。面上我只是个宗门杂役，可背地里却是无敌的存在。但我从未想过要暴露身份，只因我不想重蹈三年前的覆辙。这天，我躲在后院的大树上睡大觉，突然不知从什么地方飞来两把匕首，直冲着我的后颈刺去。我身形突然变化了一下，匕首原本应该划过的后颈变成了一面铜镜，匕首锋芒毕露，生生将铜镜切成了碎渣。师姐进步神速呀！我笑盈盈的对着空气说话，话音未落，一名冷艳的女子从树上跳下来，眼神冰冷，速度极快且招招致命，但都被我一般手之力化解。冷凝霜突然又一个潇洒的后空翻，又跳到了树上。第二百三十三次挑战楚师弟失败，他拿出小本本，快速的记录了下来。在抬头树下已空无一人，他没有生气，反而脸红耳赤的痴痴大笑。师弟今天居然跟我说了七个字，他果然喜欢我。七，另一头的我远远的看了一眼树上的倩影，苦笑着摇了摇头。遥想三年前，冷师姐还是那么的高高在上，那么的冷若冰山。可现在，那时我还是只是个什么都不懂的毛头小子。一场突发的瘟疫，让我差点饿死街头。幸好一个心地善良的老奶奶收留了我，本以为就此安稳，不再颠沛流离。可谁知，表面上慈祥善良的老奶奶，背地里却是个阴狠恶毒的老巫婆。她之所以到处收养无家可归的少女，是因为少年的精气能快速提升她的功力，修炼邪功。我不忍看大家就这么死去，于是趁着老妖婆下山的空档，将所有人召集到一起，劝大家团结起来，一起对抗老巫婆，早日重返自由。众人听得热血沸腾，一时间群情激愤。可到了第二天，台下只有一个叫大春的觉醒者，响应了我的号召。剩余的人不仅没来，还将我要出逃的计划告诉了老巫婆。老巫婆十分生气，将我打了个半死。大春则被被带进了强攻房，再也没有出现过。在这之后，消失的人越来越多，而老巫婆却变得越来越年轻。剩下的人见到此情形，都纷纷慌了阵脚，纷纷来求我，想让我再想一个出逃法。可此时，他们已经失去了我的信任，并且自那时之后，老巫婆将我盯得很紧。她还曾威胁过我，再不老实就弄死我。因此，我拒绝了他们的哀求，同时也在制定我的出逃计划。可我还是低估了老巫婆的耐心，她最终还是将魔抓伸向了我。幸亏老朽上次把你留下来，因为你是资质最好的一个，正好今天能助我击退外面那些小贼。我被他掐得脸色发紫，可用尽了全力，也挣脱不开老妖婆的爪子。千钧一刻，冷师姐从天而降，挥舞着匕首刺死了老巫婆。事后我才得知，她是天武宗的弟子，此次是专门上山来剿灭老妖婆的。为了报答他的救命之恩，我死皮赖脸的跟着他回宗门，成了天武宗的弟子。本以为这是个好归属，殊不知这才是噩梦的开始。在进宗门的第一天，我就被同期的师妹巧搭讪：“师兄，小女子有个修炼上的疑问，想请教你一下。”此时我正在连级突破，眼看就要控制不住力量，我对着空气挥舞拳头，从牙缝里发出无能狂吼：“靠！靠！”看到我这个反应，林巧的眼眶瞬间通红：“你吼浪的大声干什么？”接着，林巧委屈的掩面离去。当时我并没有过多在意，可到了晚上，我竟收到了两封战书，准确来说，是一封。封战书和一封匿名的恐吓信，天杀的！表面上乖巧可爱的师妹，背地里却是个女海王。平时最大的爱好就是整蛊人，看不爽谁就故意去搭讪，接着这个人就会被他的舔狗团的针对。果然，越漂亮的女人越危险。很快到了单挑的日子，我早早就找了地方躲起来，想着惹不起，但躲得起，可还被发现了。杨父直接把我拽到宗门的悬崖边，面对身后的万丈深渊，我被吓得腿直打抖。你们这些人真有意思，约架老喜欢约在悬崖边上。废话少说，我赢了，你就去给林师妹下跪道歉。杨父说着，挥舞着武器四段的拳头冲了上来。此时我已是武器六段，他如何都不是我的对手。很快他也意识到这个问题，于是耍各种无赖，莫名朝我身上丢各种暗器。两人就这般你丢我接，在悬崖边上演了一场杂技。突然，我发现手心黏黏的，摊开手一看，竟是一只毛茸茸的毒虫。这毒虫虽然不致命，但它身上的绒毛一旦接触到皮肤，就会马上起红疹，而且奇痒无比。靠！这些所谓的世家子弟都是些什么玩意儿？我注意力全都在手上的红疹。发现的时候，毒标已经到了眼前，我急忙躲开。毒标擦着我的衣服飞过，毒液粘在衣服上，瞬间变黑。我猛然意识到，给我战书和恐吓信的不是同一个人。给恐吓信的老鹰必是真的想弄死我。这次失手，他失手了，肯定不会善罢甘休。与其坐等他的偷袭，倒不如将计就计。打定主意，我咬着牙，将一丢丢的毒液抹在红疹的手上，佯装受了重伤的样子，去万花堂前求医。万花堂的师兄看完楚凡的左手，眉头皱了皱，说伤势十分严重，起码得躺个一两个月才能恢复。这正好合了我的，每天都像咸鱼一样吃饱睡，还不用修炼。第二天我还没睡醒，万花堂的师兄们就送了两名伤者进来，两人都伤得很重，被打得鼻青脸肿，只是依稀从眉宇之间辨认，其中一个是他的老熟人杨父。我有些疑惑，昨天临走前是有把杨父打晕了，但没下这么重的手啊。难道他还约战了别人？爱红颜祸水啊！就在我用古怪的眼神重复打量着杨父时，病床上两人同时发出见了鬼一样的惨叫声。哇呀！啊啊！两人发了疯一样挣扎着下地，一边惨叫着一边爬向门外。怎么了？怎么了？我一头雾水，没搞懂发生了什么。而此时听到我的声音，两人的惨叫声更大了。我不甘心拉住医师一通打听，医师说他们两人皆是被乾隆堂的内门功法所伤。乾隆堂。闻言，我的心扑通一跳。自己接触过的乾
，想到这我不寒而栗。很快到了分堂的日子，凭借着外门第一懒的称号，我成功避开了各大分堂的挑选，去了最适合摸鱼的宝气堂。这天，五师兄支支吾吾的过来找我，师弟，可否帮师兄个忙，把这些卷宗送到万花堂，交给李堂主？听到万花堂这个名字，我脑袋上闪过一个红字。喂，上一次迷路误闯，差点被打死，现在还让他送东西进去里面，这简直就是去送命！拜托了，楚老弟。师兄真的公务繁忙，走不开。自我入宝气堂以来，师兄便一直照顾我。他如此事说，我也不好拒绝，只好应下，硬着头皮走到万华堂门前。突然听到一群女弟子敲锣打鼓的呐喊声：“抓淫贼呀、啊！快抓住那个淫贼！”我一喜，打算趁乱冲进去交卷宗，可还没走两步，就被突然飞来一个古尸亮衣甲挡住了去路。楚凡向上看去，墙壁的另一边又是女弟子的厢房区，他又走错了。而此时，楼上站着一位可爱的师妹，手里正拿着一件轻纱，她眼睛瞪得铜铃般大，显然是受了惊吓。她着我愣了片刻，随即爆发出高亢悠扬的尖叫：“啊、别喊，别喊！”我急忙招手制止她：“误会啊！不过这小师妹真可爱。”不对，现在不是想这个的时候。来，淫贼哪里跑？一声轻喝，两把兵器同时往我这边飞来。好在我身手敏捷，及时躲开。两个小师妹直接过来把我按住。星月姐，现在怎么办？是要把她送直仕堂，还是直接赶出去？闻言，赵星月答非所问的点头。没错。闻言，叶青梅愣了愣。啊！赵星月摆摆手，动脑子不是我的强项，先把这淫贼一刀劈死再说。我直接震惊。现在的小师妹都这么残暴的吗？且慢，我不是淫贼。我拿出怀里的卷宗，我是来教卷宗的。闻言，叶青梅狐疑的问我：“那你刚刚跑什么？你们打我，我能不跑吗？”我一脸的理直气壮。叶青梅半信半疑，接着取出一幅通缉画像，一边打量我，一边打量画像，还想狡辩：“那为何你刚跟这画像一毛一样？”我伸头一看，差点没一口老血喷出来。这画像抽象的跟毕加索作品似的，亲妈来了都不敢认。他竟然一口咬定是我。我刚要开口辩解，赵星月却突然像砸了鸡血似的，突然挥舞着大刀对着。我就是一顿乱砍，叶青梅见他都上了，于是就加入了砍我的阵。我一边躲一边悔恨，要知道是这个场面，说什么我也不答应师兄。然而就在这时，刚刚在楼上尖叫的可爱师妹蹦蹦跳跳的走了过来。你们这是在玩老鹰抓小鸡？叶青梅连忙将他扑倒身后，小可快过来，不要站在那淫贼身后。苏小可看了我一眼，接着环顾四周，最后难以置信的将目光重新投回我的身上。师姐，你说的淫贼是他？叶青梅点了点头。苏小可又一愣，接着也掏出了自己的大刀。我真的不是。休要狡辩！苏小可直接打断我。就在这时，不远处传来几位万花堂师姐的欢呼声：“抓到了，抓到淫贼了！”众人顿时一愣，接扭头看，只见山门那边，十几名师姐将一名乾隆堂的男弟子五花大绑了起来。那张山一边认错，一边求饶，气氛顿时尴尬了起来。三人齐齐低头，谁也不敢看我。叶青梅轻声埋怨：“小可都怪你。”苏小可一头雾水：“怪我作甚？是你自己说他是淫贼的。”面上我只是个小小的宗门杂役，可背地里却是这世间无敌的存在。但是躲避天道的追杀，无奈我只能隐藏自己的真正实力。然而这却引来了众人嘲笑和打压，甚至还被几个师妹当做淫贼追杀。然而几个回合下来，他们竟发现这我就像是条泥鳅一样，怎么样都摸不着。见状，我的心里那叫一个苦啊！打又打不了，还不能直接跟他们亮明身份。好在最后真正的淫贼张山被当场抓获，我才能顺利从他们手里脱身。而我这些天的所作所为，也不禁引起了宗门第一高手李秋意的注意。拜入宗门三年，我不仅没有动用宗门的门供就算了，甚至每次出任务都。能全身而退，目前还是宗门零负伤记录者。想到这，李秋意的好奇心更重了。而一头的我才刚回到杂役房，门外就传来了五师兄的声音：“楚师弟，李堂主有请。”怀着忐忑的心情，我跟随五师兄来到了执事堂雅间。随后，我终于见到了天武宗的第一美妇人，弟子楚凡。见过李堂主，李秋意没有说话，而是直勾勾的打量着我。见状，我顿觉毛骨悚然，因为他的识海已经反复扫了自己全身十几遍。随后，李秋意露出微微惊讶的表情，还真的是五气六段，就这么僵持了一会。李秋意才严肃的问道：“楚凡，为什么你每次执行？”起雾都是零负伤归来。闻言，我毫不犹豫，因为怕痛。听到这个答案，李秋意显然一愣，原本准备好的一堆纸，竟派不上用场了。随后，他释然的嗤笑一声，道：“呵，倒也时常。听说你至今都还只是宝气堂的特别仔。”是的，我点了点头。而后，李秋意笑里藏刀的问道：“不知道你有没有兴趣转去百宝阁当杂役？”闻言，我心跳顿时加快。百宝阁乃天武宗存放神兵利器的机要重点，可他无缘无故提出这么诱人的肥差，这其中必定有诈。多谢李堂主的好意，但宝气堂就是我的家，不管是在哪做杂役，同样都是为宗门办事。见状，李秋意笑容更甚了。好好好，这么会说话，果然是个小滑头。闻言，我却隐隐有种不好的预感，自己都损成这样，他怎么反而还有点欣赏自己的意思？随后，李秋意又正色道：“这些天来，我已经翻阅过许多档案，目的就是要给几个新晋弟子找个靠谱的奇师。”楚凡心里咯噔一沉，三年来我从未做过奇师，并非他实力不够，而是他不想出头。毕竟奇师既是保镖又是保姆，万一他的真本事被曝光，那迎接他的将会是万劫不复的天道惩罚。枪打出头鸟这个道理，我在三年
挑选骑士，承蒙李堂主错爱，但弟子实力低微，恐怕……可话音未落，我突然察觉到李秋意眼里闪过一丝杀气，于是他立马话锋一转道：“恐怕我只能全力以赴，做好这次的骑士。”我的翻转速度之快，让正在喝茶的李秋意扑哧一声，差点没把茶水喷出来。很好，那我现在就安排你们见面吧。虽然我嘴上硬着，可心里其实已经在滴血，又是折腾死人的连环任务。很快，我就见到了要带的几名弟子，结果下一秒大家都哑巴呆住了。赵星月。叶青梅、苏小可异口同声地发出惊叹：“没错，我要带的这三名骑士，正是不久前把我当做淫贼来围攻的万花堂小师妹。”赵星月一脸疑惑：“堂主，您说给我们找的骑士，该不会就是这货吧？”叶青梅附和道：“您确定让他来带队吗？可我怎么觉得他修为好像还没有我们高呀？”苏小可见他们已经把话说完了，只得猛地点头。胡闹！你们这次是要去历练，而不是去游玩的。我之所以决定让楚凡做你们的骑士，肯定有我的理由。同时是唐出来之后，我忧心忡忡，火速赶回了杂役坊，把能用到的兵器、丹药、道具等分成了五份，分别装在不同的零件。左右手各带一枚，脖子上用绳子挂着一枚，用来以防万一；剩下两枚藏在两个不可描述的地方。男孩子在外，保护好自己准没错。做完这些，我依旧不放心，便折返直视唐，把三年来积攒的能供一次性全部用完，把所有能防身的宝物全买了个遍。这一幕顿时就让五师兄看傻眼了。楚师弟，你这是要踢通跑路的节奏吗？闻言笑而不语。要不是你压得多嘴，我也不至于落得如此田地。回到杂役房，我还感觉缺了点什么，于是又给关二爷上了几炷香，虔诚地说道：“虽然您不在这个时空里，但还是请关二爷保佑我完整回来。事成之后，小弟必定杀鸡宰还恩。”终于到了出发的这天，三位小师妹倒也准时，早就在入口处等候。然而，当他们看到我的出现后，顿时满脸黑线。只见我全身披着沉重的铠甲，只露出一张悲催的脸，武装到牙齿了属于是。反观三位师妹，一身轻装，两手空空。苏小可甚至还抱着三盒点心，边吃边愣愣地看着我。楚师弟，你这是要去前线打仗吗？叶青梅扑哧一笑，道：“楚师弟，你这也太夸张了点。咱们只是在试炼之地的外围狩猎，没那么危险。”见状，赵星月无奈轻叹一声：“我就说这货不靠谱。”我宣布，作为团队里修为最高的人，你们都听我指挥。闻言，我顿时大喜，还有这种好事？既然你们不需要我了，那我就先告辞了哈。说罢，我转身就想开溜，还是叶青梅轻声将我叫住了：“哎，楚师弟，你别走呀！你要是走了，我们肯定会被堂主骂死。”那就替我跟李堂主问好。我头也不回摆了摆手。见状，叶青梅直接急了：“星月姐，小可，你们忘了堂主怎么跟我们说的？”赵星月跟苏小可放空大脑，回想了一阵，眼前仿佛出现李堂主那张威严的脸，他们不禁打了个寒战。赵星月勉为其难的道：“好了好了，楚师弟，你还是我们的领袖，这样行了吧？”苏小可也收起零食，一副可怜巴巴的模样道：“楚师弟，难道你忍心看着可爱的师妹挨训吗？”见此情形，我只能停下了脚步，并不是被他们说服了。而是他刚刚试探了一番系统，看能不能出个放弃选项。显然，系统并没有鸟他。靠，还是得完成这该死的连环任务。万花堂弟子个个都是妙手仁心的医者，他们本就不擅长战斗，而且还是三个，我一拖三奶，怎么说？棒棒的。但如果他现在回去，毫无疑问，李堂主那地阶死亡选项就会降临。他回过头，露出和煦的笑容道：“既然你们诚心诚意的发问，嗨嗨，既然你们诚心诚意的叫我回来，那就先说好。”一切行动都得听我的，清楚明白？三女有气无力的答道：“清楚明白。”楚凡突然翻脸，大声点，抬头，挺胸，收腹，回答我！三女被突如其来的这一嗓子吓懵了，她这一吼是有着幻术加成的，能震慑心魄。三女仿佛看到了什么不好的东西，连忙打起精神来，清楚明白？楚凡又恢复了友好师弟的模样，很好，但丑话说在前，我会根据你们的表现来评分。到时候评分最低的，我会直接报告给李堂主。听明白了吗？很好，那么就先去登记，然后领旗吧。楚凡说完，就朝着入口旁边的执事堂分部走去。执事堂在这里设立分部，主要就是负责登记和回收弟子们多出来的材料，换成相对应的门供。等楚凡走远了，他们连忙交头接耳。赵星月，你们刚刚有没有看到了什么？叶青梅，可怕的东西，黏黏的，就像做梦一样。苏小可，你们说，楚师弟会不会练过传说中的狮吼功？赵新月跟苏小可顿了顿，用古怪的眼神看向叶青梅。另一边，楚凡刚走进小楼，却转身就走，因为他遇到老熟人了——林巧。虽然他全身都笼罩在铠甲之下，但还是被林巧一眼认出。哟，这不是楚凡师兄吗？楚凡刚想离开，三女却正好站在门口堵着，于是他只得头也不回的抱拳道：“师妹，你认错人了，在下乾隆堂张山。”林巧看到他带着三位国色天香的师妹，眼里闪过一丝妒忌，说道：“你就是楚凡师兄。”干嘛要躲着人家吗？人家都已经原谅你了啦！林巧带来的三名师弟纷纷向楚凡投去敌视的眼神。如今的林巧已经成为了万花堂的出色弟子，修为更是达到了武者境。而且他早早就成为了骑师，已经带领师弟们执行过多次奇物。心高气傲的他，容不得楚凡这般躲着他。
。于是他连忙发动精神攻击，嗲声嗲气的道：“楚师哥，你带三位小师妹来做奇物，其他师兄不会妒忌吗？不像我，我只会心疼师哥。”那三名男弟子闻言，眼神变得可怕了起来。如果眼神能杀人，那楚凡估计早就四分五裂了。楚凡却感觉浑身鸡皮疙瘩都炸开了。三女看到楚凡，就像见了鬼一样，被灵巧追着跑，连忙交换情报。叶青梅，这师姐是谁？好像跟楚师弟之间有什么隐情。苏小可，这个张山好耳熟。赵新月翻了个白眼，她叫灵巧，咱们万花堂的师姐。苏小可，你认识？赵新月，我们两个家族是世交，这女人见到她我就脑仁疼。叶青梅，有那么夸张吗？然而话音刚落，灵巧就发现了赵新月。灵巧见楚凡始终都不搭理自己，顿时失去了兴趣。他便改变目标，阴阳怪气的道：“这不是赵家那小丫头吗？哟，都五七八段了，打打木桩还凑合，试炼之地。呵呵，你们比我这几位师弟低级多了，他们可都是武器巅峰的呢，马上就能晋升到武者境了。”那三名分属霸刀堂和藏剑堂的男弟子，立马扬眉吐气的往前一站。赵新月这暴脾气哪忍得了，低级骂谁？叶青梅连忙拉住他：“新月姐忍住，好吧，我也忍不了了。”赵新月咬牙切齿的道：“你看我说的吧。”我要是上去拿刀砍他，你要拦着我？林巧看到三女被气得胸脯起伏，得意洋洋的道：“怎么不服？那就比谁狩猎的妖兽更多，敢赌吗？”楚凡闻言暗道不妙，这剧情怎么有点熟悉？按照楚凡的猜想，如果接下了赌约，那接下来就会冤冤相报，麻烦不断。然而，楚凡刚伸出耳康手，不，一个要字还没说完，赵新月就拍着胸口道：“赌就赌，谁怕谁啊？”苏小可也叉着腰。奶声奶气的道：“赌注是什么？先说好，低于十万银钱就不要开口了。”众人都惊呆了，在这个世界，十万银钱都抵得上一个县的年产值了。要知道，楚凡到目前为止，在宝器堂当杂役的月钱也只不过是二百五十文。他不禁眉头微皱：“这苏小可什么家庭啊？张口就是十万银钱，家里有矿啊？”他回想起李秋意说过的话，那几名弟子身份有些特殊，现在基本可以敲定，这苏小可就是个富家千金。果然。听到这么庞大的数字，林巧脸色难看的道：“赌钱多没意思啊，不如咱们赌点清新脱俗的。”“什么？我们对赢了，就让你们的奇师楚凡做我的奴隶一个月。”楚凡躺枪，差点没一口老血喷出来。“哇，你们赌你们的，关我什么事啊？”而赵新月已经替他答应了下来。“行，但是如果我们赢了呢？”林巧冷笑一声：“你们根本不可能赢。不过，要是我们运气不好，真的输给你们这些黄毛丫头，那我就……”叶青梅昂首挺胸，抢答道：“那你就做楚师弟的奴隶一个月。”说完，他还给楚凡打了个你懂的眼色。楚凡感觉五脏六腑都在翻涌，人与人之间的悲欢果然是不相通的。林巧瞥了楚凡一眼，笑道：“没问题，师弟们，咱们出发。<音>”他们一行人离开后，楚凡气抖冷的指着三女：“你们！”叶青梅邀功道：“我们干得漂亮吧？”苏小可点头道：“对呀、啊，对呀、啊，不管输赢，楚师弟你都能有美女相伴，你赚大发了呢。”楚凡咬牙切齿地说道：“你们个扣一分！”三女一愣，齐声道：“为什么啊？”事实证明，扣分这招确实好用。三女被扣了分之后，就安静了许多。楚凡也顺利登记完，领了一面灰旗，把灰旗交给赵新月扛着，就出发前往试炼之地。然而，刚进去没多远，楚凡就找了个风水宝地，搭了个神位，将便携版的关二爷摆上去，煞有介事的烧香拜了起来。叶青梅疑惑地问道：“楚师弟，你这是在做什么？”楚凡起身。解释道：“拜神，保佑咱们大吉大利。”叶青梅撇了撇嘴道：“可我总有不好的预感，眼皮一直在跳。”楚凡心里咯噔一沉，这么快就出现不好的征兆了。他突然想起什么，抱拳问道：“敢问三位女侠，你们有过狩猎的经验吗？或者是露宿森林的经历？”三女面面相觑，随后一起摇了摇头。楚凡扶着额头：“乐观点，乐观点，你行的，你行的。”然而，就在楚凡给自己猛灌心灵鸡汤的时候，苏小可突然一惊一乍的道：“啊，那边有只超大的凤凰。”叶青梅看了一眼，那是乌鸦。楚凡感觉头皮发麻。苏小可呀，这边有只可爱的猎豹。叶青梅没好气的道：“那是黑猫。”楚凡整个人都不好了，这又是乌鸦，又是黑猫的，这是要翻车的迹象呀！叶青梅也察觉到了不对劲，忙问道：“嗯，师弟，你说这些会不会是出师不利的征兆？”楚凡强作镇定的道：“放心，将帅出征，这些都不是事儿。”哪有打仗不死人的？帅旗断了，那才是最高等级的征。话没说完，赵新月背着的灰旗就噼啪一声断了。赵新月一脸无辜的指着旗杆道：“是他自己断掉的。”这大热天的，三女没由来的感觉到一股寒意，扭头一看。
，发现楚凡正在五体投地，对着关二爷的神像不停磕头。楚凡欲哭无泪，我这是遇到了气运之子啊，反面的那种，而且还是三个。然而接下来的行程倒也还算顺利，真正进入到了外围，灵气开始变得充裕，就连看到的小动物体型都变得大了起来。三女就像是小学生春游一般，叽叽喳喳的，看见什么东西都一顿好奇，两顿兴奋，听着身后女生们的笑声。楚凡刚开始紧绷的心情也治愈了不少，然而这样的安宁被突然凑上来的叶青梅打破了。他拍了拍楚凡的肩膀，娇滴滴的说道：“师弟，师弟。”这个，楚凡却反应非常激烈的向后跳开，大声喝道：“站住，不许动！”叶青梅被吓了一大跳。我，楚凡一脸警惕：“你手里拿着什么东西？”他可没有忘记，这三位小师妹，每一位都是能跳出玄阶选项的危险人物，再加上反向气运之子的加成，楚凡不得不这么小心。然而，叶青梅非但没有觉得委屈，脸颊反而还浮上一抹红晕。叶青梅大胆地往前一步，咬着下唇道：“我只是想问师弟你，你这地图应该怎么看？”楚凡跟着后退了一步，大喊道：“你不要过来啊！你把东西放地上！”叶青梅脸上的红晕更甚了，她连忙照做，把地图放在了地上。楚凡却依旧不肯松懈：“你先退后五步，不，七步。”叶青梅强忍着笑意，从小到大都没人敢对自己这么大声，被楚凡这么一顿呵斥。他却好像打开了新世界的大门。等他退后了七步，楚凡才凑过去看了一眼地上的地图，那是天武宗分发的制式地图。虽然各分堂也有专人教过怎么看，但不得不说，这制式地图就是垃圾。上面不仅没有地标，而且连山丘河流都画得非常模糊。楚凡甚至一度怀疑，这个世界的画手都是抽象派的。他不想再教他们一次，因为那需要近距离接触。于是他掏出自己制作的地图，扔在地上，接着后退了七步，说道。你们拿我的地图看吧，这是我以前画的，应该简单一些。叶青梅疑惑的上前，捡起两份地图，顿时瞪大了眼睛。他连忙快步走向另外二人，说道：“你们快过来看看，这是什么？”两人疑惑的凑了过来。赵星月，哇塞，这幅山水画好逼真呀！苏小可，哇塞，这张羊皮看上去好好吃啊！叶青梅，这不是什么山水画，更不是好吃的，这是地图。两女齐声赞叹道：“哇，怎么会有如此精美的地图？”苏小可。这简直比我家那幅打半死级别的名画还要厉害！叶青梅，呃，这是什么比喻？苏小可摆了摆手道：“那是我爹把家里名画划分的等级。我上次弄坏了一幅价值五十万的，爹就骂了我一顿；我上上次弄坏了一幅更值钱的，爹就打我一顿。那幅挂在书房里的，就是打半死级别的。我爹他可喜欢了，据说价值九，好多好多钱来着。可我怎么看，这地图都比那幅名画高超，这谁画的？”叶青梅脸色艰难地说道：“这是楚师弟画的，真相只有一个。”据说楚师弟他平时不喜修炼一道，那你们猜这三年来他把时间都放在干什么去了？苏小可，话说青梅，你这红色的蝴蝶结哪买的？赵星月，难怪这货修为这么低。叶青梅，你们的关注点都错了吧？师弟他作画有这么高的造诣，难道你们不觉得奇怪的吗？两女整齐的摇了摇头。叶青梅叹息道：“你们没学过作画不懂，可我从小就被迫学习琴棋书画，作画那可不是两三年就能促成的手艺。这线条，这上色，这构图。”赵星月说人话，叶青梅，这地图没个几十年画工，根本画不出来。我想我们认识的楚师弟，可能大概或许是个有真本事的师兄。赵星月不屑道：“画画厉害又怎么样？能用来对付妖兽吗？”苏小可一惊一乍道：“我知道了。”叶青梅，你知道师弟什么秘密了？快说快说！苏小可，既然师弟他画画这么厉害，那我可以买一幅回去跟爹爹画好吃的呀，能画好多好吃的呢。叶青梅跟赵星月翻了个白眼。但叶青梅对楚凡的好奇心一点也没消减，为了能获得楚凡的责骂指点，他特意又拿着地图屁颠屁颠的走过去请教，但毫无意外被楚凡骂了回去。楚凡见他不死心，于是就隔着十米远说道：“既然你们诚心诚意的发问了，那我就大发，嗨嗨，指点你们一下。但先说好，你们就站在那里听。”三女点了点头，楚凡便开始讲解道：“从这往北走是食肉妖兽的栖息地，不能闯；东边和西边都是食草妖兽的栖息地，相对安全。”但也只是相对的，像离火牛这种领地意识很强，楚凡讲解起来滔滔不绝。然而三女却并没有认真听，他们甚至都在打瞌睡了。良久，楚凡总结道：“总之，我们这次的行动要低调。”然而他话没说完，只听苏小可尖叫了起来：“呀，这有一只好大的虫子！”枪！赵新月二话不说，抽出宝刀就拍了下去。楚凡来不及制止，赵新月就已经手起刀落。他还一脸嫌弃的擦了擦刀背上的粘液。这什么玩意儿？怎么这么大一只？楚凡扶着额头，感情自己讲了大半天，就讲了个寂寞。
他们对这片试炼之地还是没有敬畏之心。再这么下去，迟早会惹出更要命的幺蛾子来。不生气，不生气，要耐心，要耐心。叶青梅看了一眼那虫子尸体，竟然像老鼠一样大。他忙问道：“楚师弟，这是什么虫？”楚凡解释道：“这可不是什么虫子，而是复仇蚁。虽然不是妖兽，但这里灵气充裕，物种接受灵气的洗礼，自然就越长越大了。”而且这复仇蚁已如其名，要是惹了他们，无论是天涯海角，他们都会追着你们复仇。很不幸，你们刚刚拍死了这只，是他们的蚁王。话音刚落，四周突然一阵山崩地裂般的震动，紧接着铺天盖地的复仇蚁从四面八方围了过来。他们每一只都有拇指粗细，且目的明确，直奔仇人而去。这密密麻麻的阵仗让三女顿时头皮发麻。啊！三女发出恐惧的尖叫声，扭头就跑。楚凡伸出耳康手。刚想叫他们不用跑，话到嘴边，灵机一动，哎，对哦，这几个瓜娃子是初生牛犊不怕虎，可他们终究还是女孩子呀。而女孩的天性就是害怕蛇虫鼠蚁，即使强势如赵星月那样的，也依旧怕得要死。就在楚凡想到该怎么调教、制裁三位师妹的时候，那群复仇蚁也来到了楚凡的身后。然而，蚁群就像是遇到了天敌一般，竟然自动避开了他。越过他之后，蚁群继续朝着三女追击过去。楚凡的身体就像是劈开了水流一般，把复仇蚁大军生生劈成了两半。他的驯兽加点已经到了大师级别，足以让这些连妖兽都不如的生物畏惧。可就在这时，有一只不知死活的复仇蚁，竟然爬上了楚凡的脚。这只复仇蚁的个头比那只死掉的蚁王还要大不少，应该是蚁群里最强壮的蚁王了。楚凡撇了撇嘴，只是瞪了他一眼。那只蚁王顿时就生活不能自理，他仰面倒了下去，四脚朝天，僵硬了。其他复仇蚁见状，唰的一声，纷纷远离楚凡十米开外。与此同时，远处传来三声扑通的落水声。三位师妹害怕的，竟然直接一头扎进了小溪里。楚凡面露不忍道：“爽！”随后，他弯腰捡起那只蚁王，说道：“起来，别给我装死！”蚁王四肢果然动了动，翻身站了起来，低下脑袋瑟瑟发抖。楚凡命令道：“叫你们以后出来，这附近还有什么蛇虫鼠之类的老大，也都叫过来，我要开会。”蚁王好像听懂了的样子。他点了点头，迅速往反方向走去。至于其他复仇蚁，则依旧在执行着他们的天性。即使师妹们落水了，他们也不依不饶，甚至还用叠罗汉的方式对水中的师妹发起进攻。但从战况来看，估计一时半会也奈师妹们不和。不一会儿，一群工蚁抬着肥硕的蚁后来到了楚凡身前。蚁后上来就对着楚凡弯下他那高贵的脑袋。楚凡点了点头，看来智力越高的生物就越容易驯服，不像刚刚那只蚁王都不带脑子的。接着，附近的蛇王。虫王、鼠王也都赶来了，他们纷纷拜倒在楚凡的跟前。楚凡就对他们进行了深刻的谈话，双方充分交换了意见。他们最终同意了楚凡的计划，主要是楚凡的嗓门比他们大，而且他还有驯兽技能的淫威。很好，那就开始吧。随着楚凡一声令下，小动物大军立马朝着西边发起冲锋。楚凡好整以暇的跳到了西边的一棵树上，随后对着下方的大军打了个手势。通水性的蛇虫鼠大军立即像下饺子一般跳进水里，还在水里抵抗蚁群的三位师妹顿时被吓得花容失色。但好在楚凡交代过，只是吓唬他们而已，点到即止。因此，大军也只是围而不攻。楚凡觉得差不多了，现出身形，三女也立即发现了安然无恙的他。他们就像是看见了救命稻草一般，大喊道：“楚师弟，快来救我们！”楚凡心里得意一笑，装出一副和善师兄的模样：“师妹莫慌，为兄这就来救你们。”说着，他拿出一根绳子。把一头绑在了树上，另一头扔给了他们。然后楚凡就跳到了隔壁的树上，让他们自行顺着绳子爬上来。他们可都是武器八段的强者，并非凡人。很快，三位师师妹就爬了上来，看到他们狼狈不堪的样子，楚凡强忍住笑意：“别怪我，师兄，这也是为了你们好。”然后他就发出了新的指令。小动物大军立马调转头来，围住了三位小师妹所在的树根。师妹们顿时尖叫出声，因为这样的小树对底下那群小动物来说根本不是事儿。他们很快就能爬上来，然而在楚凡的指挥之下，小动物们假装爬不上来的样子，依旧是围而不攻，却又能恰到好处的把他们吓个半死。楚凡对他们的演技很是满意，我欠你们一尊小金人。师妹们慌了，连忙商量起来。叶青梅急道：“楚师弟为什么一点事情都没有？他肯定有办法解困，要不我们还是请教一下他吧。”赵新月一脸傲娇的道：“要我向那货低头？要去救丫丫？好吧，快去请楚师弟。”苏小可早就吓得三魂不见七魄了，连忙高喊道：“楚师弟，楚师弟，快想想办法救我们呀！”楚凡，什么？你们说什么？我听不到。
，三女同时翻了个白眼，双方就相隔两米，打个喷嚏都能听得到。还是叶青梅机灵，改了个称呼道：“楚师兄。”楚凡一脸受用：“啊，为兄在，嗨嗨，想脱困，办法也很简单，但是得你们自己思考。所谓一物降一物，通常置他们之物就在他们生活的附近。”赵新月急眼了：“哎呀，都这个时候了。”都说思考不是我的强项，他话没说完就被叶青梅捂住了小嘴。叶青梅心知现在更不能激怒楚凡，他脑袋飞速运转着，但还是没能猜出楚凡的哑谜。于是他连忙撒娇道：“楚师兄，再给点提示吧。”楚凡被这个称呼喊得飘飘然，便耐心的解释道：“你们仔细看看，这附近有什么植物是长得最茂盛的？叶青梅、蓝银草。楚凡，我说过了，这一片都是食草动物的居住地。那么问题来了，他们为什么放着蓝银草不吃？”苏小可，师兄我知道，因为蓝银草不好吃。赵新月，小可你别乱答，要真是这么简单，师兄他会是这副表情吗？他们看向楚凡，发现他露出机智的笑容。作为团队的大脑，叶青梅脑速飞转，这里的复仇蚁数量庞大，就算再怎么不好吃，他们也不会放弃近在眼前的口粮。难道是这蓝银草有问题？可这不就是普通的野草吗？只是这里的蓝银草要比外面的大一圈罢了。楚凡见没人能回答，叹息一声道：“我来告诉你们吧。”是因为这里的蓝银草里面含有大量的麻痹成分，用你们的话来说，吃了就会动作迟缓。叶青梅这才恍然大悟。赵新月不满道：“可这又对我们脱困有什么帮助？”苏小可也点头道：“我们总不能让他们张开嘴，然后一个个喂给他们吃吧？”叶青梅眼里金光一闪：“师兄的意思应该是利用蓝银草的枝叶，或者是燃烧出来的烟，以此来驱赶他们。但是为了获取师兄的责骂指点，于是他就装傻充愣的道：‘师兄。’”难道要我们自己吃下蓝银草吗？楚凡捶胸顿足的吼道：“你们敢不敢想点人类的办法？”烟，是烟。这么说总明白了吧？叶青梅听到这吼声，面色潮红了起来。另外两位天才师妹听了，也恍然大悟。于是他们开始行动了起来。三女分工合作，有人负责引开小动物大军，有人负责落地收割蓝银草，有人负责点燃蓝银草驱赶大军。果然如楚凡所说，这蓝银草燃烧出来的烟是小动物们的天敌。他们很快就把大军赶跑了。楚凡悄悄地撒了一些灵粮在地上，当做给那些群演的报酬。同时，系统提示出现：愉悦的试炼完成度三分之一。嗯，这就完成一环了。看来帮师妹们解决麻烦就是这个连环任务的关键。而且这一次的任务环数真的好少，只有三环。莫非是这破系统人性未泯，想给自己获得法宝奖励的机会了？但不管怎么样，结果是好的。经此一战。师妹们对他的称呼就彻底变成了师兄，三位师妹也变成了好奇宝宝，追着楚凡问个不停。叶青梅，师兄师兄，你真的好博学啊！你是怎么知道蓝银草能对付他们的？苏小可，师兄师兄，你能画一幅画给我吗？我高价收购。赵新月，是。话说，魏毛那些虫子都只追我们，唯独不追着你去的。楚凡只感觉脑壳疼，连忙跟他们保持了七米远的距离。他拍了拍身上的青铜及铠甲，说道：“那是因为我身上的铠甲。”涂了蓝银草的枝叶，叶青梅，难怪师兄身上总有一股药草的清香。苏小可，师兄师兄，像这样的防虫铠甲，你还有吗？叶青梅，对呀、啊，师兄，我也想要一套。那些虫子太可怕了。楚凡也没有推脱，毕竟照顾好这几位师妹也是任务目标。而且他来这里之前，之所以兑换了十二套铠甲，就是为了给四人备用的，正好每人三套。他从灵界里取出三套一模一样的铠甲，放在地上，让他们过来拿。叶青梅跟苏小可屁颠屁颠的就穿了上去。他们扭头看向原地不动的赵新月，赵新月脸蛋羞红，转过头去，倔强地说道：“我，我才不需要，穿上去只会影响我拔刀的速度。”叶青梅脑筋一动，露出狡黠的笑容道：“你就不怕还有蛇虫鼠蚁大军出现？别忘了，这一带都是他们的地盘，万一有虫子、老鼠什么的爬到了你的肚兜。”叶青梅一番恐吓话语还没说完，赵新月就自动脑补了那恐怖的画面，他顿时打了个寒战，全身鸡皮疙瘩都炸开了。他一脸傲娇地说道：“咦？”青梅，你别说了，怕了你了，我穿还不行吗？说着，赵新月这才勉为其难的穿上了青铜铠甲。然而，他们看到楚凡穿的这么轻松，纯粹是站着说话不腰疼。当他们真正穿上这套铠甲的时候，才发现这玩意比看上去的还要沉，尤其是铠甲上还涂了蓝银草的枝叶。虽说这玩意闻起来好闻，但三女很快就觉得动作变得迟缓了许多，这使得原本轻松惬意的春游试炼变得辛苦了起来。但另一方面，楚凡就觉得这样挺好的。毕竟动作迟缓，代表着他们闯祸的机会没了，他也就能放心的摆烂了。然而没走几步，三女就气喘吁吁，受不了了。苏小可，师兄，我。
我不行了，我饿了。叶青梅，难怪师兄说，算了，我也不行了。楚凡回头一看，才越过刚刚那道小溪，也没走多远。但经过刚刚一番大战，估计已经累得够呛，而且他们湿掉的衣服都还没来得及换上一身干爽的。于是他大手一挥道：“行，那就原地生火做饭吧。”三女顿时解放了，纷纷卸下了铠甲。可他们并没有第一时间去换衣服，或者是生火把衣服烘干，而是掏出纸和笔来，一边认真的思考，一边写着什么。楚凡没有理会他们。径自在远离七步的地方开始生火，叶青梅屁颠屁颠的走过来，挨了楚凡一顿骂，面色潮红的退后，说道：“我只是想来问师兄，你想吃点什么？”楚凡疑惑道：“有什么就煮什么吃呗，在野外将就一下不就行了？”叶青梅摇了摇头道：“小可有个宝物哨子，一吹他们家的信鸽就会飞过来，我们把餐单绑在信鸽脚上，它就会自动飞回万花堂，然后苏家的老管家就会不远万里的把餐点送过来给我们的了，很快的。”苏小可也跑了过来，点着头道：“对呀、啊，对呀、啊。”我们在万花堂的时候都是这么开小灶的，很方便。师兄，你想吃点啥吗？我们那里什么食材都有。楚凡感觉胸口有股气血在翻腾，这难道就是古代版的外卖？感情，你们刚刚认真思考，是在想吃什么午餐？果然，贫穷限制了我的想象力。这几个大小姐到底每天都过着怎样奢华的生活，以至于他们甚至都习惯了。楚凡再也忍受不了，呵斥道：“你们还真把历练当春游啊！”哨子一吹，餐点送来。这每一个举动。都是在暴露自己的位置，在试炼之地里杀人夺宝、死无对证的事情，难道你们都没听说过吗？听到楚凡这么说，两女都不禁低下了头。叶青梅咬着下唇，一脸愧疚地说道：“师兄说的有道理，堂主这次让我们来是要历练的。小可，我不吃了，我吃点干粮就行。”赵新月罕见的站楚凡一边，这货说的没错，我顶你！不吃干粮的历练是没有灵魂的。苏小可立马就扁嘴了：“啊，又要吃干粮，难吃死了！”你们这两个叛徒，哼！于是乎，三女就开始笨拙的生起火来。楚凡撇了撇嘴，从灵界里掏出一整套工具来：自研厨具、野外烧烤快乐套装。他熟练的放上烧红的石竹炭，这石竹是他利用种植技能自己种植的，燃烧起来有股清香。然后取出半只处理好的羊肉，放在烤架上，慢慢的烤着。羊肉很快就被烤得外焦里嫩，汁汁冒油。羊油滴落在竹炭上，发出炭烤独有的油香，再撒上盐巴。和它培育的孜然，孜然的香味使得人口水直流。鲜嫩的羊肉只需要搭配简单的调料，就能吃出楚凡原本世界的风味。很快，这股浓浓的烤肉香飘到了隔壁三位师妹那边。三位师妹经过一番斗智斗勇的烹饪，最终做出了三道美味，分别是烧大饼、煎大饼和水煮大饼。叶青梅突然闻到隔壁传来浓浓的烤羊肉香味，手里的大饼顿时就不香了。她吸了吸鼻子，问道：“什么东西这么香？好像是师兄烤羊肉的味道。”苏小可正一脸生无可恋的抱着大饼啃，也闻了一下，撇了撇嘴道：“羊肉有什么好吃的？我开始想念王管家的厨艺了。这个世界还没有能去除羊肉膻味的调料，因此羊大多只是用来薅羊毛，而羊肉则只是贫苦人家才会吃的，甚至在个别地方不到饥荒都不会宰杀羊只来吃肉。”苏小可吃过无数山珍海味，羊肉他也品尝过，但刚放进嘴里就吐出来了。一想起王管家，苏小可就气不打一处来：“都怪你们两个叛徒！”哎，不对啊，这羊肉怎么这么香？苏小可唰的一下起身，嗅着鼻子来到了楚凡这边。只见造型古怪的烤架上正烤着半只表皮金黄的羊，却闻不到一点点的膻味，一股奇特而浓郁的香料味道跟羊肉的焦香融合在一起，简直就是天作之合。楚凡抬头就看到留着哈喇子的苏小可，立马向后弹开：“你在干嘛？”苏小可被眼前的羊肉刺激的再也忍不住，他抽出峨眉刺就割下了一片，也顾不上烫嘴。张口就吃了进去，这一刹那，他好像沉浸在味觉的海洋里，羊肉外焦里嫩，多层次的丰富口感不断冲击着他的味蕾，他忍不住发出一声享受的娇喘。哼哼，这羊肉好哈，师兄，人家只是想问你，能不能分点羊肉给我？楚凡翻了个白眼，可你已经在吃了。苏小可放空了脑袋，根本没听到楚凡在说什么，他两眼冒光，不停的割下羊肉来吃。另一边的叶青梅见状，也屁颠屁颠的跑过来，尝了一口。然后就跟苏小可一样，胡吃海塞了起来。叶青梅把羊肉塞满嘴巴，这才说道：“抱歉，师兄，刚刚只是出于好奇，但现在完全是出于本能。小可，你别把师兄的吃光，好吧？我也停不下来了。”楚凡一脸黑线，摆了摆手道：“好吧，好吧，你们拿过去吃吧，我这还有，再做就行了。”两女闻言道了声谢谢，直接抱起羊肉，掉头就跑。一边跑，两女还一边争抢着羊肉。楚凡见状，苦笑着摇了摇头，毕竟他的厨艺技能。也已经是大师级别的了，再加上
，他还培育了这个世界不存在的孜然和辣椒。双重加成之下，对三位师妹的味觉而言，简直就是降维打击。他在丛林界里拿出一整只处理好的羊，架上去开烤。另一边，赵新月看到两女抱着抢来的羊肉，没好气的说道：“拜托你们，好歹都是千金大小姐，注意一下你们的形象好吗？”苏小可吃的快要魔怔了，刚想开口，话到嘴边，决定还是把嘴巴留给羊肉。叶青梅说道：“新月姐。”你也应该尝一口，师兄做的羊肉真的很神奇，跟我以前吃过的所有羊肉都不一样。赵新月翻了个白眼，得了吧，那货做的东西能好吃到哪里去？叶青梅，你确定不吃？赵新月一脸傲娇，我又不饿，我早上吃了六碗面条才过来的。苏小可，那太好了，我们可以平分你那份。半小时后，叶青梅扶着微胀的肚皮打了个饱嗝，不行了，我再也吃不下了。苏小可，我还没，算了，再吃我会死的。这时。身旁传来野兽般撕咬羊肉的声音，两女扭过头一看，发现赵新月闷声抱着一整只烤好的羊，大口大口的啃着，连切都懒得切。刚刚还大言不惭的是他，没想到最后吃的最卖力的还是他。叶青梅，他真的是吃了六碗面才过来的。苏小可，看他吃的这么香，我也还想再吃啊。隔壁的楚凡一脸黑线，这么一会功夫，自己烤的三只整羊都被他们抢走了，幸亏带了五份粮食过来，否则。估计今天一天就能把他的肉类霍霍完。楚凡正悲催的吃着，他们大发慈悲留给自己的羊腿，系统竟然出现提示：愉悦的试炼完成度三分之二。这什么情况？怎么就又完成一环了？难道这破系统突然又有人性了？看来这次的连环任务有望完成呀。我想想还有什么没做的？对，还有狩猎，这正事没办呢。于是楚凡就召集了三位师妹，远远的开始给他们讲解狩猎计划。李火牛是灰气弟子最喜欢狩猎的妖兽。不仅因为李火牛全身都是宝，还有一个原因，李火牛是独居妖兽。但千万别小看李火牛，他脾气暴躁，而且拥有一阶妖兽最强的防御力和蛮横的力量。因此，想要狩猎李火牛，光靠蛮力是不行的，还需要点智慧。俗话说得好，吃人嘴短。三位师妹总算是开始认真听楚凡的话了，他们席地而坐，听得连连点头，甚至问问题之前都会举手发言了。只见叶青梅和苏小可踊跃举手道：“提问，提问。”请讲，叶青梅。既然离火牛这么强，那我们为什么不换一种妖兽？苏小可，我们的行动代号是什么？拉布拉风。楚凡，如果你们是常规的霸刀、藏剑、万花组合，那我就直接让你们狩猎其他食肉妖兽了。赵新月闻言，眼睛微眯了起来，心中有一团火燃烧着。楚凡接着说道：“但也不用灰心，离火牛只要处理得当，难度还是不大的。”他讲解了离火牛的习性和一些狩猎的要点，记住以上要点。我们这次的行动代号是。战斧，师妹们听到这么拉风的代号，顿时两眼放光，跃跃欲试。然后楚凡就开始分布任务，智商在线的叶青梅负责布置陷阱，赵新月则吸引单只的离火牛，将其引到陷阱地点。陷阱的作用仅仅只是困住离火牛，接着将由苏小可给他发射涂有蓝银草汁液的箭矢，等蓝银草的麻痹作用生效，最后就由三人合力给他致命一击。不得不说，楚凡的计划十分完美，也正好配合了每个人的个性和能力。而且此时他们才明白，为什么刚开始楚凡要带这么多手弩进来。楚凡发给每人两把手弩和大量涂有蓝银草汁液的箭矢，之后楚凡就跳到了树上，行动。三女同时快速行动了起来。时间一分一秒的过去，楚凡先是暗中查看了叶青梅的陷阱布置，果然她是里面最聪慧的那个，完全符合了自己讲解的那些要点。再看不远处的苏小可，也都按部就班的潜伏好了。然而去勾引猎物的赵新月却迟迟没有回来，这超出了预计的时间。楚凡隐隐有种不好的预感，难道是没找到离火牛？不对啊，我们所处的位置已经是离火牛的地盘了，而且离火牛数量庞大，非常容易见到。按照楚凡过往的经验，几乎每走一百步就能撞见一只发疯的离火牛。赵新月飞奔在密林之间，她的双眼燃烧着熊熊的火焰。什么女子不如男？什么万花堂女弟子就比不上其他分堂弟子？统统都是狗屁！楚凡的战前讲解无意中刺痛了他的自尊心，虽然他表面上很强势。但谁能看出隐藏在面具之下的弱小心灵？他咬着银牙，很快就发现了一头正在吃草的离火牛。他掏出楚凡交给他用来吸引离火牛的红布，就让你这个五七六段的怂货好好看看。我赵新月比你们这些男人都强。他把红布甩手扔在了地上，枪！赵新月抽出宝刀，直接就冲了上去。还在低头吃草的离火牛，第一时间就察觉到了声势浩大的赵新月。猫！离火牛发出愤怒的吼叫。这个人类女子。显然已经触怒了他，不仅擅闯他的领地，而且还对他主动发起攻击。砰！
，宝刀带着势如破竹的气势砍向李火牛。然而，李火牛凭借着坚硬无比的四只牛角，生生接下了赵星月的全力一击。李火牛猛地用力一顶，双方顿时分开。李火牛却掉头就跑。赵星月柳眉倒竖，想跑？他一挥宝刀，宝刀劈出的刀气，甚至让附近的草木都不禁弯腰。他立马乘胜追击，追着李火牛的屁股冲了上去。然而，这李火牛并非逃跑，他只是回头拉长距离助跑。赵星月追上来的时候，他已经再次掉头，牛脑袋低垂，呈冲锋状态，朝着赵星月飞奔而去。李火牛双目变得通红，狂野的兽性使得他鼻孔冒出热气，他已经陷入了暴怒之中。李火牛的暴怒冲锋，就算是武者高手来了，也得掂量掂量。赵星月心里一沉，想回避已经来不及了。双方的距离急速缩短，奔雷斩！赵星月大喝一声，使出家传绝学奔雷斩，轰！横刀劈出，李火牛引以为傲的四只牛角。竟然应声被斩断。不仅如此，宝刀所过之处，竟生生将他的一半脊椎斩断，断口平整光滑，隐隐有电弧闪烁。龙，李火牛应声倒地。赵星月自豪一笑：“我就说我可以的，等会我自己带这只李火牛回去，那货就没话说了吧。”然而，这奔雷斩虽然威力巨大，但副作用也同样不小。饶是他已经是武器八段的强者，这武技依旧几乎抽空了他的灵力。当，宝刀驻地，他才勉强支撑着。身体没有倒下，那货说的好像也不完全错。这里火牛果然麻烦，刚刚要不是他使出绝学全力一击，估计换做其他武器弟子来，绝对无法单挑这样一只暴怒中的李火牛。然而，就在他想休息一下，等会再回收战利品的时候，李火牛尸体的血腥味吸引了一些更加麻烦的不速之客。阴暗中，五六双妖兽眼睛发出诡谲的光亮，他们发出危险的低吼声，缓步走了出来，呈包围之势将赵星月团团围住。赵星月见状。暗道不妙，这竟是一群一阶食肉妖兽——嗜血狼。他们根根毛发倒竖，亮出锋利的獠牙。伴随着他们出现的，还有他们身上长期食肉的血腥味。虽然他们的单体战斗力比不上蛮横的离火牛，但他们的可怕之处在于群起而攻之，智商极高，而且还是群居妖兽，配合十分默契。被他们看上的猎物，鲜少有能逃脱的。既然他们敢露面，就证明他们断定能够拿下赵星月。难道他们一直在蹲伏着我？赵星月细思恐极。这样的智商，这样的计谋，甚至已经超出了部分人类的程度。他站直了身体，冲着狼群吼道：“我赵星月也不是好欺负的，地上这只离火牛就是你们的样板。”然而，就在他抽出宝刀，想要调动剩余不多的灵力来对付这群妖兽的时候，一道壮硕的身影再度从暗处走出。那是一只体型巨大的狼王，他身长超过五米，体型几乎是其他嗜血狼的三倍之多，走起路来每一步都能使得地面震动，发出沉闷的声响。他背部的毛发。甚至已经变成了无数沾满鲜血的骨刺，同时他身上散发出的强悍气息显示出了他的不凡。二阶妖兽，刺骨血狼，竟竟然是二阶妖兽，就连武者境高手都会忌惮的存在。他为什么会在这里出现？没有赵星月思考的时间，刺骨血狼已经张开血盆大口，朝着他扑了过来。果然，二阶妖兽那压倒性的力量，就是比离火牛的来得更加凶猛。一时间，腥风扑鼻，赵星月几乎无法动弹，但他心底的倔强。驱使着他保持清醒，他立马横刀劈向刺骨血狼的嘴巴，刺骨血狼也不敢挨下这一刀，身在半空中就以改吞为咬，铿锵！刺骨血狼的巨大咬合力竟然生生将赵星月的宝刀咬断，赵星月瞪大了眼睛，眼里充满不敢置信，这就是实力的差距吗？刺骨血狼前冲的势头没有半分削减，轰的一声将赵星月撞飞，赵星月噗的一声张口吐出清血，体内那微弱的灵力已经被瞬间撞散掉。两头一阶嗜血狼嗷嗷长啸着扑了过来，他已无力回击，下意识的从灵界里摸到什么就扔出来什么。突然，他摸到了楚凡给他的手弩，原本只是为了以防万一，没想到此刻竟成了他的救命稻草。修修两剑，精准命中飞扑过来的两头嗜血狼，嗜血狼嗷嗷惨叫着倒地，箭头上的蓝银草枝叶使得他们失去了战斗力。然而，剩余的嗜血狼可不会再给他上剑的机会了。四头嗜血狼分别咬住了他的四肢。他们狠狠地甩动着大脑袋，想把他撕成碎片。楚凡给他的青铜级铠甲再次发威，救了他第二次。无论他们怎么撕咬，都无法破开这沉重的铠甲，而且涂在铠甲上的蓝银草之液使得他们动作迟缓了起来。于是，刺骨血狼再次出手，他冷冷地瞥了赵星月一眼，张开血盆大口，一口就含住了他的脑袋。此时，他那小脑袋就像是狼王嘴里的一颗小核桃那么脆弱，只需轻轻咬合就能应声碎裂。赵星月已毫无还手之力。他绝望地闭上了眼睛，脑海里闪过父亲严厉的批评，闪过周围人对他区区女流的指指点点，还闪过楚凡师兄的语重心长。
，想起刚刚救下自己两次的师兄的物品，他眼角流下了悔恨的泪水。师兄的一切都显得那么的可笑，却又那么的合理。他开始失去意识，弥留之际，呢喃道：“楚师兄，救我！”楚凡等了一会，见赵新月依旧没有归来的迹象，他察觉到一丝不对劲，于是就连忙往他的方向赶去。这小刺头师妹虽然莽撞，但心地是善良的，大多数时候。他都充当着团队里的大姐大，照顾另外两位小师妹，而且系统的连环任务完成在即，他可不想在这个关键时候掉链子。当他赶到事发地点的时候，顿时皱了皱眉头。地上的离火牛尸体和包围着赵新月的狼群，已经让楚凡迅速厘清了事情的经过。就在狼王一口含住赵新月脑袋的时候，系统选项出现，简单，置之不理，任由狼王咬死赵新月，完成愉悦的试炼。奖励：天祥刀，黄阶下品。放弃，救下赵新月。任务失败，安慰奖，特殊属性加一。楚凡脑袋嗡的一声，耳边传来魔鬼般的低语：“是法宝，梦寐以求的法宝，终于要到手了。三年了，终于能完成一次系统任务了。这瓜娃子老是跟你作对，他该死。别管他了，只要忍一忍，就能获得法宝。回去就说，你来到的时候发现他已经死了就行。法宝是我的，我的宝贝。”然后他捂住了耳朵，仰天长啸：“啊，你欠我一件法宝！”楚凡含泪跳了下去。一记法爷的至尊瓶 A 使出，那刺骨血狼都还没反应过来，就被拍成了酸黄瓜。他的身体飞了出去，接连撞翻好几棵参天大树才停下来。刚刚还藐视苍生的狼王就这么被秒杀了。楚凡如今的力量点已经达到了恐怖的地步，他看似随意的一掌，却造成了灾难级的破坏。狼王尸体所过之处，就像是被炮弹洗地一般，满目疮痍。而楚凡却只是心疼他的法宝。完成放弃，愉悦的试炼，失败，灵能加一。他哭丧着脸。查探了赵新月的气息，发现他只是昏迷了过去，并无大碍。其余嗜血狼瞪大了眼睛，还以为是出现了幻觉，甩了甩狼脑袋，才确认这是事实。无敌的狼王居然真的被这人一巴掌拍死了！他们哀鸣一声，转身就想逃跑，却被楚凡一声呵斥：“你们站住，让我先去厕所哭一会。”楚凡身上散发出强大的驯兽气息，嗜血狼们顿时瑟瑟发抖，匍匐在地。他们惊恐地看着这名强大的人类走到一棵树底下，抱头痛哭了起来。楚凡耳边仿佛响起雪花飘飘的 BGM， 他哭了半天，愣是没能挤出一滴眼泪来。于是他就像是个怨妇一般，将怨气撒在狼群身上：“你们为什么会出现在外围？这里又不是你们的地盘。”狼群露出惊恐的表情，喉咙里发出嗷嗷的嚎叫。楚凡就好像听懂了一般，追问道：“什么？有强大的气息出现在中心圈？那是什么东西？”“不知道。”他摊了摊手道。“哦，那这天就没法聊了。你们几个。”刚刚咬这小姑娘了是吧？过来让我打几拳撒撒气。几拳？那四头嗜血狼顿时把脑袋摇得跟社会摇似的。开什么玩笑？这人刚刚只是一巴掌就把二阶的狼王秒杀了，而他们只是一阶的小妖兽，挨上他几拳，不就尸骨无存了？于是另外一头脸上有疤的嗜血狼走过来，把他们四个挨个胖揍了一顿，然后鼻青脸肿的他们才对着楚凡两只前掌合十，摇尾乞怜，突出一个满满的求生欲。楚凡扶着额头，深吸一口气，摆了摆手道：“算了。”看样子你们是真不知道中心圈出了什么事。那我问你们，知道兽王在哪里吗？狼群连忙七手八脚的指了八个方向给楚凡。行，我知道了，你们走吧。还有，告诉其他食肉妖兽，我最近就在这一带活动。没事，别过来瞎捣乱。狼群如获大赦，连忙做鸟兽散。看着躺在地上一动不动的赵新月，楚凡叹息一声，把狼王身上的宝贝搜刮一顿，再把离火牛的尸体收进灵界，之后就背起赵新月去跟另外两女会合。两女看到赵新月受了伤，顿时问长问短。楚凡随口编了个谎话，说赵新月遇上了狼群，而狼群是被自己用蓝银草的烟赶跑了。赵新月受伤不重，只是灵力消耗过度，再加上狼王的死亡压迫，使得他失去了意识。吃了楚凡给的丹药，很快他就醒了过来。但醒来之后的赵新月就变得沉默寡言，无精打采的，还整天发呆。他心里清楚，在完全失去意识之前，那道从天而降的身影就是楚凡。他不知道该如何面对。这个救了自己三次的男人，两女问起他的那场战斗，他也只是淡淡的表示并不精彩。天色已晚，楚凡看赵新月的状态也不适合继续狩猎，于是就让三女原地扎营，准备度过他们在野外的第一晚。然而，三女那边一顿手忙脚乱，愣是没能扎起一个像样的帐篷。苏小可头上擦着几根多出来的铜支架，看着外形像是粽子一样的帐篷，无奈的说道：“怎么搭个帐篷这么难？难道又要去请教楚师兄？可是师兄回来之后，心情好像很差的样子，问他肯定会挨骂。”算了，赵新月闻言默默地低下了头。他以为楚凡这是在责怪自己，但其实楚凡只是在心疼他的法宝。叶青梅就不同了。
听到“挨骂”这个词，顿时两眼冒光，脸上写满了期待。他主动请缨道：“那就由我去请教师兄吧，咱总不能睡在这粽子里，不是吗？”苏小可一脸感动，同情的说道：“好姐妹，一路上都是你在挨师兄的骂，真是辛苦你了。”叶青梅摆了摆手道：“哎呀，不辛苦，反正我洗。”苏小可眉头一挑：“嗯，你洗什么？”叶青梅眼神飘忽：“我是说，我洗，把脸就去请教师兄。”说完，他连忙起身。屁颠屁颠的走过去楚凡那边，苏小可眉头皱得更深了，对赵新月说道：“青梅不是说洗把脸再去的吗？又不洗了。”却见赵新月依旧发呆，完全没有听到两女说的什么。苏小可在赵新月眼前挥了挥手，唤道：“新月姐，新月姐！”赵新月被惊醒，脸蛋唰的一下通红，连连摆手道：“什么喜欢？我我怎么可能会喜欢那货？我没有。”苏小可总感觉两女都变得怪怪的，但又说不出怪在哪里。另一边。楚凡已经生了火，搭了自己的帐篷，此时正坐在火堆前，仔细的打量着两根骨刺。这是从二阶妖兽刺骨血狼身上取下来的天才地宝。刺骨血狼的背部长满了尖锐的骨刺，楚凡看到这些骨刺都锋利异常，非常适合做兵器，于是就取了下来。而他此时手中的，则是其中最小的两根骨刺。但奇怪的是，它们的硬度跟韧度都是所有骨刺里最强的。更神奇的是，两根骨刺的底部连接着两条细长的金带，金带的另一头。是直接连接在狼王的脊椎上的，看样子狼王应该是可以通过这两条金带独立控制两根小骨刺的。只可惜狼王已经被他一掌拍死，没来得及表演一下这个项目。楚凡掂量了一下两根骨刺，这重量、这手感，用来打造两把匕首正好合适。哎，冷师姐不就是善使匕首的吗？而且这两条金带绝对有大用，在雕刻上寒冰系的铭文，冷师姐使用起来肯定得心应手。这么想着，他突然发现。叶青梅蹑手蹑脚的来到了他身前，他被吓得连忙跳后，大吼道：“你别过来！”叶青梅脸蛋浮现一抹嫣红：“嘻嘻，师兄你别怕，我是来。”楚凡，不管你是来干什么的，先保持距离。”叶青梅哦了一声，退后几步，说道：“师兄能不能帮我们搭一下帐篷？”楚凡瞥了一眼苏小可的方向：“好家伙，苏小可那天才，要把帐篷给搭成了正方形，八角尖尖的那种。”幸亏在来之前，楚凡就兑换了八套野外帐篷过来，他们带来的那顶帐篷。被这么一番霍霍，估计是拼不回来的了。于是楚凡就叹息一声，勉为其难的说道：“我给你们三顶帐篷，然后把方法图解写给你们，你们自己搭，别什么都依赖别人。”叶青梅惊叹道：“三顶，哇塞，师兄你还真的神马独有呀、啊！”接着，楚凡就把搭建帐篷的详细步骤图文并茂的写给了他。带着三顶帐篷，叶青梅回去两女那边，两女发出同样的惊叹：“师兄怎么神马独有？”叶青梅耸了耸肩：“我刚刚也是这个反应来着。”三女按照图解，很快就搭起了三顶结实的帐篷。苏小可擦了擦香，汗道：“我还是比较喜欢看图。这不，本小姐三两下就搭起来了吗？”叶青梅翻了个白眼：“可你全程都在吃零食，只有我和星月姐在打。而且我让你看图的时候，你还把图拿反了。”三次，苏小可嘟起嘴，又无话反驳，只能蔫了。众人休息了一晚，第二天满血复活，然后继续执行代号为“战斧”的狩猎计划。让楚凡觉得奇怪的是，小刺头赵星月。在经历过狼王事件之后，就变得异常的乖巧。无论楚凡给他布置什么任务，他都一声不吭的完成，而且毫无怨言。这其中该不会有诈吧？可现实是，狩猎计划十分顺利。当天，三女就狩猎到了十几头离火牛，甚至还烤了离火牛的肉来吃。到了晚上，三女吃饱喝足，就沉沉睡去。楚凡就偷偷的在他们帐篷周边撒下了一圈黑色粉末。这黑色粉末是用刺骨血狼的血液制作的，不仅可以防蛇虫鼠蚁，附近的妖兽。只要闻到这股气味，就会敬而远之，确保他们的安全之后，楚凡便悄悄离开。他直奔中心圈而去。试炼之地的中心圈分布着大量的食肉妖兽，那是只有白旗以上的弟子才能获准进去的地方。因为许多王级妖兽都是二阶的，实力强悍，没到武者境的弟子踏进去，无疑就是送死行为。但楚凡此行最初的目的，就是为了帮冷凝霜寻找镇眼材料，而那珍稀的材料，只在万千妖兽之中的唯一一只身上——兽王。顺着嗜血狼们指向的途径，楚凡飞速前进。途径有天武宗弟子扎营的地方，他就隐藏气息绕开。也有不少妖兽是不怕死的，想找他麻烦，但都被楚凡一个瞪眼给吓退了。狼群指引的并非一个地方，而是一条栖息路线。兽王是试炼之地里特立独行的一只，他在此地的妖兽中拥有着绝对的力量和统治地位，因此他根本不需要觅食，更不需要巢穴。他每天要做的就是前往不同的妖兽地盘收取贡品。妖兽们为了自保。也只能进贡给兽王，换句话说，就是每天蹭吃蹭喝，还蹭床的家伙。然而
，顺着这条路线来回寻找了两遍，始终都没有发现兽王的踪迹。难道兽王已经被人给干掉了？不可能啊！就算派两队白旗武者进来，也不一定能干掉兽王。更何况试炼之地的平衡已经被这只兽王维持了好多年了。天武宗不会无缘无故派人来狩猎他，而且现在已经身处中心圈，他并没有发现任何白旗武者队伍的踪迹。他回想起嗜血狼们说过的话：“中心圈有异动。”莫非这异动就是兽王那家伙造成的？难怪那些食肉妖兽都像是乱了生理周期一般，反常的前往外围。这么一想，楚凡连忙动身前往兽王的巢穴。虽然兽王并不需要那玩意，但位于整个试炼之地最中心的地方，可是相当于王座一般的存在，同时也是试炼之地的禁制之处。每次进入试炼之地前，执事堂都会温馨提醒弟子们，不要擅自前往该区域，否则生死自负。楚凡三年来都安守本分，从未踏足过那片区域。但为了冷世姐的晋升，他也只能去碰碰运气了。要是系统冒出什么危险级的选项，大不了逃跑就行。这么想着，楚凡也已经来到最中心的地带。这里耸立着一座高峰，直插云霄。半山腰的位置，甚至已经因为温度过低而覆盖上冰雪。山脚处一个巨大的洞口，就像是一张血盆大口。楚凡缓步走了进去。黑暗中，他已然发现了一只巨大的雪白身影。那是一只正在熟睡中的白虎。它头上长着两根冰蓝色的触角，身上布满了云纹。体型比那头刺骨血狼还要大上不少，一只前爪就有楚凡整个身躯那么大。他身周的气温都比其他地方低了许多，种种迹象表明，他就是二阶妖兽的巅峰，整个试炼之地的天花板。兽王，血破云纹虎！楚凡看到兽王正在呼呼大睡，径直走了过去。与此同时，一个半透明的少女身影尾随着他。少女体态娇小，漂浮在半空中，歪头打量着楚凡，一双大眼睛里充满了狐疑。嗯，修为只有五七六段。这小鬼深更半夜进来中心圈干嘛？难道是迷路了？长老院那些老小子怎么做事的？都不知道提醒一下宗门弟子，不要让他们靠近这里的吗？里面那兽王脾气糟得很，他连我的话都不听，看来还得我出手救。然而少女还没腹诽完，只见楚凡毫不客气地对着兽王喊道：“喂，小猫咪，快起来！”少女差点从空中摔下来。这小鬼头怎么这么铁？不知道兽王比他强无数倍的吗？血魄云纹虎可是二阶妖兽里面的巅峰存在，他竟然还敢叫他小猫咪！坏了坏了，兽王一口他就没了。果不其然，正在熟睡的兽王突然被入侵者冒犯，唰的一声瞪大了铜铃般的眼睛，他仰头发出虎啸，顿时地动山摇。楚凡却只是摆了摆手道：“别吵吵，安静点，安静点，等下吵醒其他妖兽了，吵到花花草草也是不好的。”兽王瞬间被激怒，抬起巨大的前爪就想拍下去。楚凡指着他道：“那，我提醒你哦。”你要是先动手的话，等一会别喊疼。兽王一愣，旋即以更快更猛的速度拍下去。然而，他的前爪就像是拍在了一尊山脉一样，丝毫无法动弹。旁观的那名少女都惊呆了，她清楚的看到，楚凡仅仅只是用一根手指头，就生生接住了兽王的横扫一击。兽王的攻击带着冰冷的寒气旋风，将楚凡手臂上的铠甲撕成碎片。但楚凡却毫发无伤，依旧气定神闲。他甚至还对兽王抱怨道：“你看，你看。”把我帅气的青铜及铠甲弄坏了，都叫你不要冲动的了，就是不听。别怪我呀，是你先动的手。说着，楚凡反手抓住血魄云纹虎的一只指甲盖，轻轻往反方向一掰，轰隆！兽王巨大的身体竟然随着楚凡所掰的方向翻转，轰然砸在了地上。半空中的少女嘴巴张大的几乎能塞下一颗鸡蛋。这还没完，楚凡没有收手的意思，继续将兽王的指甲盖往反方向掰扯。兽王顿时痛的眼泪都飙出来了，他只能原地打滚。击落无数石块，但前爪却是丝毫都动弹不得。眼前的这名男性人类显然力量要远远超过他。看着即将被掰断的指甲盖，兽王喉咙里发出萌萌的求饶声：“喵喵喵！”楚凡松开了他，这才乖嘛。兽王顿时警惕地瞪着楚凡，浑身毛发炸开，而楚凡则丝毫不回避他的目光，小眼瞪大眼的跟他干瞪着。很快，楚凡利用驯兽技能，终于从物理核心理层面上驯服了这只兽王。兽王舔了舔他的鼻子，昂起头来。楚凡直接伸出手，撸着他下巴的绒毛。不得不说，这血魄云纹虎手感还真好，毛茸茸的。兽王一脸享受，浑身发出低频的震动。他眼睛瞪得大大的，保持着智慧的眼神。这一切发生的太快，身后一直注视着的少女感觉三观都被震碎了。这只兽王自从被抓进来做他的宠物之后，就一直对他爱答不理的，一脸高傲的样子。别说让少女摸一下他的下巴了，就是摸一下脑袋。他都会抓狂挠少女几下，而且主仆问题，他到现在都还没养明白。他甚至一度以为，这血魄云纹虎才是真正的主人，而他才是那个热脸贴冷屁股的宠物。
，真是太神奇了！这个只有五七六段的小鬼，到底什么来头？却见楚凡撸得停不下来，问道：“小猫咪，我问你，你有没有多出来的虎牙？借两根我用用，有钱就还你。”兽王顿时大汗淋漓，前掌捂住了自己的嘴巴。少女则是被震惊的有些麻木了。要不是几年前，她亲眼看着兽王换了一次虎牙，她甚至也才知道兽王的牙齿竟是天材地宝。而兽王听到楚凡的话，下意识的以为。这个简单粗暴的男人是要当场给他拔牙，所以反应才这么大。于是少女保持着震惊的表情，飘到了角落里。他找的应该是这个吧？他把兽王换下来的一只虎牙丢到了楚凡的身后，感觉接下来楚凡身上再出现什么惊天秘密，他都不会惊讶了。妈了，已经。然而，当楚凡跟他四目相对的时候，楚凡脸上显然闪过一丝惊讶。他直接开口问道：“你是人还是阿飘？”少女一愣，狐疑的指着自己道。能看到我，他一直是灵体状态，寻常弟子根本无法用肉眼看到他。楚凡点了点头，非常清楚。少女不知道的是，面前的楚凡根本一点都不寻常，有着精神加点的他，精神力甚至比少女的百年识海还要强大。楚凡一脸警惕的打量着这名少女，他身穿天武宗的制式衣服，只是款式有点古老，而且看样子最多十二三岁的模样。刚刚他全神贯注的撸猫撸虎，完全都没有察觉到少女的接近。难道是以前记在这里的女弟子鬼魂？可就在这漫长的对视之时，兽王也发现了少女。他突然猛地纵身一跃，张口就咬住了少女的脑袋，一顿猛吸。少女的灵体好像被吸走了一部分，身体变得更加的透明了。可少女就这么任由他挂在自己身上，脸上写满了无奈。看样子不是第一次了。楚凡皱眉道：“小猫咪，你怎么乱吸别人脑壳？”兽王闻言，这才松开了嘴巴。他踮起高贵的脚尖，昂首回到楚凡跟前，讨要抚摸。楚凡如他所愿，再次撸着他的下巴。少女抓狂了，我才是你的主人啊！喂，楚凡看了一眼地上的虎牙，问道：“你到底是什么人？”少女这才回过神来，她身上散发出强悍的气息，摆起架子道：“呵呵呵，少年，既然让你遇上了我，那就是你的荣幸。我看你天资不错，就是修为低了点，勉强能入我的法眼，我就勉为其难的收你为徒吧。仨，赶紧下跪磕头吧。”楚凡翻了个白眼：“我是让你自我介绍。”话真多，小猫咪咬它！血破云纹虎呜嗷一声就扑了过去。血破云纹虎好像就是少女这种灵体的克星，它又一口咬住了少女的脑袋，一顿猛吸。少女烦躁的满地打滚，却始终无法甩开兽王。终于，他再也忍不住，对自己的宠物出手。他挥手拍出一道浩瀚的神石，将兽王撵了起来，然后扔了出去。兽王落地，露出不服的表情，想要再战，但却被楚凡招呼了过去。小猫咪，可以了。兽王屁颠屁颠的回来。伸出舌头喘气，楚凡随手扔给他一只牛腿，以示奖励。兽王就抱着牛腿啃去了。反观少女这边，气喘吁吁，狼狈不堪。他指着楚凡喝道：“竟敢驱使兽王攻击我！你知不知道我是谁？”楚凡撇了撇嘴：“我问过了呀，可你没说。”少女感觉再这么聊下去会把他气活过来，于是他又飘到半空之中，再次散发出强大的气势，傲视着楚凡说道：“三百年前，人妖俩族大战。”以双方两败俱伤告终，我和其余几位武皇强者开创了天武宗，这试炼之地便是由我一手创建。楚凡不耐烦地打断道：“说重点。”少女眼角抽搐，强忍住怒气，接着道：“我乃天武宗开山老祖之一叶慈，我以灵魂姿态守护此地已三百余年，我见过无数的天才，却从未见过像你这么奇葩的弟子。”说，你到底叫什么？楚凡一听，对方辈分竟然这么高，他连忙苟了起来，抱拳道：“弟子张山。”见过叶慈老祖，叶慈看到他恭敬了起来，满意的点了点头。张山，好随便的名字。不过，既然你知道了我的身份，那方才我说拜师的事情，相信我，我精通各种功法，只要稍加指点，你很快就能提升到武王境。我这个人很开明的，不磕头也行。楚凡，我拒绝。叶慈，哎，我居然被一个区区五七六段的小鬼拒绝了，不行，一定要把他留下来，然后旁敲侧击，让他把御兽之法吐出来。叶慈急道：“你知不知道？”你刚刚的话，让你错失了一个天赐良机。当年不知道有多少弟子求着我拜师，你知道多少人终其一生都只能停留在大武师，甚至只是武师境吗？有我从旁指点，你再怎么不济，也能到达武林境。楚凡心里抓毛，我干嘛要拜你为师啊？我又不修炼。他甚至想捡起地上的虎牙，掉头就跑，但系统冒出的选项让他放弃了这个想法，他只能继续周旋道：“抱歉，弟子的心思不在修炼一途。这血破虎牙，我可以带走吗？”叶慈眉头一挑，哦，你就这么想要这颗虎牙，那就拜我为师。金什么都要收你为徒的了。
，楚凡，小猫咪，咬！叶慈急忙打断道：“哎，不要老是打扰他，一点技术含量都没的。你看他吃的多开心。”他换上一副讨好的脸，恳求道：“小张山，你就答应做我的徒弟了，好不好？人家在这里待了三百年，很无聊的啦，又没人看得见我，又没人跟我说话，唯一的宠物还养不熟，我太难了。”说着。叶慈还佯装声泪俱下的模样，楚凡现在总算弄明白，中心圈的乱象并非兽王导致，而是这个开山老祖出来透气，才把那些个食肉妖兽吓得乱跑的。这是他见过最没架子的长辈了。他眉头抽搐道：“我还是喜欢你刚刚桀骜不驯的样子，拜托你能不能恢复一下，那样他能拒绝的狠心一点。”然而，就在他想再度拒绝叶慈的时候，系统选项出现，极限狠心拒绝他，奖励绝地玄卷，玄阶中品，危险。答应做他的弟子，奖励真火炎印玄阶下品，放弃陪伴他，奖励随机生活技能加一。好家伙，正反都不行是吧？他无奈的摆了摆手道：“行行行，你不就是一个人一个鬼待久了寂寞了而已吗？我陪你一会可以了吧？”叶慈退而求其次，眼珠子滴溜一转：“成，你陪我三天，我就把这血泊虎牙送给你。”楚凡，三天？可我白天还要去带几位师妹做齐物。叶慈。那就三个晚上，楚凡，请叶慈老祖自重，弟子只卖艺不卖。叶慈，再废话，我就把虎牙弄烂了。楚凡一阵语塞，摊了摊手道：“漫漫长夜，我们总不能就这么干瞪眼聊天吧？要不咱们玩点什么？”他掏出一叠精致的竹片，递给叶慈。叶慈接过一看，每一张竹片上都画着十分精美的插画，除此之外，每张竹片上都写有各种计谋。楚凡又拿出几个惟妙惟肖的人偶，每一个人偶都栩栩如生。人偶身旁均有一个镂空的竹筒，里面放着小珠子，三到五颗不等。人偶有男有女，男性人偶均都威武霸气，女性人偶则是婀娜多姿。叶慈眼里顿时充满了好奇，这是什么？终极英雄杀？楚凡神秘一笑，这可是他运用了雕刻、绘画双技能做出来的。古代版三国杀，平时摸鱼的时候实在无事可做，他就会自己跟自己来上几盘终极英雄杀。但由于这个世界没有三国，于是他就改为。用三次两足大战的英雄形象来做，叶慈看了看每个人偶的底座，发现都雕刻有英雄的名讳，而且每一个人偶的形象都对应着战争工会里的巨大雕像。他两手拿着这些东西，一脸茫然道：“一堆玩偶而已，有什么好玩的？”哦，你还是把我当小孩是吧？我告诉你，我保持这个样子，已经一百八十多。他察觉到，好像不经意把自己的年龄爆出来了，于是连忙收住。楚凡苦笑一声，耐心的跟他讲解起游戏规则。由于他们只有两人，因此只能互相对战，这就简单了一些，只需要记住各种计谋牌、装备牌的作用就行了。人偶旁边的小珠子就代表着各自的生命值。叶慈将信将疑的，但他还是挑了个女性英雄人偶——天离圣火南宫子。这南宫子的形象跟他本人倒是挺像，同样都是萝莉。然而楚凡不知道的是，他之后得有多后悔把这副牌拿出来。叶慈万箭齐发，楚凡闪，叶慈南蛮入侵。楚凡杀，叶慈顺手牵羊，楚凡无懈可击。叶慈叉着腰狂笑道：“哈哈哈，我终于弄明白怎么玩了。来，小张山，我们再来一局。这局我要认真了。我要是赢了你，你就把御兽之法交给我，怎么样？”楚凡没好气的道：“行行行。”两个时辰之后，楚凡杀，叶慈闪，呜呜，我没闪没逃了。小张山，我们再来一局嘛，好不好？下一局，下一局。我一定会赢的。楚凡看了眼天色，天已经开始蒙蒙亮了。他也是时候回去照顾那几只嗷嗷待哺的小师妹了。他拍了拍身上的灰尘，起身道：“今晚再继续吧，我得先回去了。”叶慈一脸不舍：“啊，你这么快就要走了？”楚凡眉头抽搐：“什么叫这么快就走？我都陪你一个通宵了，好吗？”他抱拳道：“叶慈老祖，您是神魂不用睡，可弟子凡夫俗子总得休息一下的。”叶慈开始撒泼打滚：“不嘛不嘛。”人家还想再来一局了了，楚凡，小猫咪，叶慈，好了好了，今晚再继续行了吧？不过你得把竹牌留在这。从叶慈那里告辞之后，楚凡就回到了营地。三位小师妹依旧睡得死死的。楚凡做了早餐给他们，他们起来后吃过早餐就继续狩猎任务。随着时间的推移，三女的配合也越发的默契了起来，狩猎的质量跟数量也稳步提高。一连三天下来，楚凡每天都两头跑，白天带队狩猎。晚上熬夜打牌，他惊奇的发现，那位叶慈老祖竟然是可以稳定刷点数的主。每次打牌，叶慈剩下最后一滴血，而楚凡手中还有攻击手牌的时候，
，系统都会冒出选项，让他选择轻松赢下牌局，还是选择放弃、放水。三天下来，楚凡每天都能在叶慈身上刷满二十点点数。楚凡也终于弄明白了系统的逻辑：真正危险的，并非对象本人，而是对象背后的人脉。就像是叶慈一样，虽然他牌品不怎么样，但他对自己是完全没有恶意的。而三位小师妹也是一样，自从上次救下赵星月过后，他们身上就没出现过选项。但也仅限在试炼之地，这个没有其他男弟子的地方了。只要一回宗门，凭借着三女祸水级的容貌，估计立马就会引发选项警告。到了第四天晚上，等三女熟睡了之后，楚凡便来到了兽王山洞。叶慈一边飞奔，一边狂笑道：“小张山，你终于来了！”哈哈哈哈，楚凡连忙闪开他的热情拥抱。叶慈扑了个空：“哎，小张山，你干嘛躲开？”楚凡抱拳道：“请叶慈老祖洁身自好，弟子是您后辈的后辈的后辈。”叶慈摆了摆手道：“少来这一套！我今天研究了新的战法，天离圣火南宫子的那玩意叫什么来着？楚凡技能。叶慈啊，对对对，就是那个，我已经研究出了搭配他技能的新战法，这次我一定可以胜过你的！”哈哈哈，楚凡没好气的翻了个白眼，虽然他一直在刷系统点数，故意放水让他赢，但他实在是太菜了，而且瘾还大。三天下来，他是输多赢少，但楚凡还是把驯兽之法交给了他。兽王在没有楚凡指令的情况下，不会主动咬他的脑袋了，但也仅限于此。兽王的下巴还是只能楚凡来抚摸，但兽王不再远离或攻击叶慈，这已经是非常大的突破了。楚凡一边熟练的跟叶慈打着牌，一边缓缓开口道：“叶慈老祖，三天之期已过，你也是时候兑现承诺了。”他指的是血魄云纹虎的虎牙，这几天一直被随意的扔在角落，只是楚凡没有不问自取罢了。叶慈恍然大悟：“对哦，对哦，瞧瞧我这记性。”说着，他手指一勾，那虎牙便漂浮到了楚凡的跟前。楚凡收了下来，多谢叶慈老祖。叶慈摆了摆手，哈哈哈，不用谢，这是你陪我三天应得的。更何况你还教会了我御兽之法。楚凡，我今天来其实是来道别的。叶慈心里一沉，啊，你又要去哪？楚凡，我的奇物已经完成了，天亮了就回宗门复命。叶慈扁着嘴，满脸的不高兴。也是哦，你是来执行奇物的。那你以后还会来陪我这个老太婆吗？楚凡看着眼前的少女神魂，您出不去。叶慈苦笑一声，当初创建试炼之地的时候，不知这个超级大阵的代价，就是要我以神魂状态守护此地，生生世世。叶慈话语中的孤独和心酸，使得他眼泛泪光。为了不在楚凡面前落泪，他扭过头去仰望星空。楚凡明白，前人为了后代，即使拼上性命也在所不辞。终极英雄杀里的每一位英雄，都曾经为了这片大陆。跟妖族拼死一战，英雄们是如此，面前的叶慈也是如此。放心吧，叶慈老祖，以后有空我会多来找您刷点，嗨嗨，打牌的。毕竟随着楚凡点数的增高，宗门里能威胁到他的人会逐渐变少，也就是说，在宗门闲逛，跳出选项的概率会变小。这羊毛是越来越不好薅了。而叶慈就不一样了，只要跟他来上几盘终极英雄杀，分分钟刷满二十点。叶慈闻言，先是一愣，哎，你刚刚说什么？他还以为。这个不按套路来的小鬼，会一如既往的拒绝自己的要求。下一秒，叶慈就重新变回那个不良少女。你还会来找我玩耍？太好了！哈哈哈，来，这个给你。楚凡老有种被套路了的感觉。他接过叶慈给的两样东西，其中一样是一个令牌，上面雕刻有“试炼之地通行”的字样。叶慈解释道：“有了这道令牌，你以后就不用去池池堂报名，可以直接独自进来试炼之地了。”楚凡点了点头，开始查看另一样东西。那是一本古籍，封面赫然写着几个大字：“冰魄影月功。”楚凡翻开一看，好高深的功法，远远比他修炼的基础功法天意诀要高级了无数倍。这是黄阶功法，因为楚凡就这么看上几眼，他的丹田就已经蠢蠢欲动，还没试着按照口诀运行，四周的灵气都好像迫不及待要进入他体内。要不是有丹田处的那道刺青禁制符压制着，估计他当场就又引起灵风暴了。这绝对是法宝级的功法。他三年前看了一眼天意诀的中篇，只是连破三段。这冰魄影月宫同样只是看上一眼，就差点没把禁制冲破。能造成这么大的反应，这功法的品阶绝对低不了。然而，楚凡突然眉头微皱，只是这功法怎么是残篇的？要是按照这上面来修炼，修炼速度确实能加快许多倍，但顶了天也只能练到武王境。而且这修炼总纲错漏百出，简直没眼看。好在我能逆推出完整的，嗯，应该没问题。逆推过后的功法，估计就能修炼到五皇或者更高了。
看到楚凡露出沉静的表情，叶慈双手叉腰，得意的狂笑道：“哈哈哈，我厉害吧？一出手就是黄阶下品的功法，有了这功法，再以你的资质修炼到武王，完全不是问题。”怎么样？之前拜师的提议。然而叶慈话没说完，楚凡就一脸期盼的问道：“叶慈老祖，这本功法我可以送人吗？”叶慈脸上的笑容凝固：“乖徒，哎，送人？哇，你有没有搞错？我送你的。”可是黄阶功法也，你以为是血破虎牙那种不值钱的碗？叶慈话没说完，就感觉到兽王传来尖锐的目光，他连忙改口道：“我是说，我送你的功法是让你自个修炼的。你看看你，都一把年纪了，还只是五七六段，你可是跟着我混的也。说出去，别人还以为我虐待徒弟呢。”楚凡翻了个白眼道：“首先，我并没有答应做你的徒弟；其次，我想要送给更适合这套功法的人，而他也是咱们天武宗的弟子。”叶慈眼珠子滴溜一转，哟呵呵。是哪个他？哦，我知道了，你小子看不出来啊？你肯定是想送给心上人，对不对？楚凡老脸一红，没想到叶慈竟然这么直接，他抱拳道：“可，请叶慈老祖明鉴，只是弟子以为，好的功法得搭配合适的灵根，而灵根的属性和形态对功法的修炼也有影响。”楚凡开始长篇大论，然而还没说完，叶慈就一脸不耐烦，自己竟然被一个只有五七六段的小鬼反过来说教，他摆了摆手道。什么灵根属性形态？你说的这些，我一个字都听不懂。灵根就是灵根，只分金木水火土，这是常识。算了，反正功法已经送你了，你爱送谁送谁，我才不管。不过既然功法你已经收下了，那以后每个月你就得来陪我玩十天。楚凡腹诽道：“干！这不良少女果然有诈，原来是想让自己来当陪玩的。”他只能抱拳道：“十天太多了。”叶慈，那就七天。楚凡，爽快。五天。叶慈。什么三天？我没。楚凡，那就三天。叶慈又露出那副悲天悯人的表情，四十五度仰望星空。楚凡摆了摆手道：“行行行，我保证一有时间就过来，最少五天以上，行了吧？”叶慈这才破涕为笑。轮到你出牌了。另一边，三位小师妹的营地，苏小可从帐篷里探出脑袋来，看向楚凡的帐篷，确认楚凡不在后，苏小可吹了几声口哨：“姐妹们，师兄不在，安全，安全。”叶青梅也跟着探出脑袋。大眼睛滴溜一转，太好了！今晚是我们历练的最后一晚露营，咱们举行聊天大会吧。苏小可一脸兴奋的点着头，我有零食，大量。于是两女屁颠屁颠的走进赵星月的帐篷里，三女挤在同一个帐篷都不显得拥挤，因为楚凡给他们的都是特大号帐篷，赵星月却显得兴致寥寥。其余两女也早就发现了他的不对劲。自从第一天狩猎被楚凡救回来之后，赵星月就一直是这个状态，整天发呆。两女举办这个茶话会。其中一个原因，也是想开解一下赵星月。叶青梅带起话头，从这里的景色谈到此行的收获，从天南地北谈到同门八卦。当聊到关于楚凡的话题时，赵星月一直空洞的眼神突然变得闪亮了起来。叶青梅神秘兮兮的说道：“我发现师兄他不仅画技高超，而且字也写得很漂亮。你们看他写给我们的《搭帐篷图解》，这字体连咱们堂里的老学究都写不出来。还有师兄的剑术也很厉害，几乎不。”全是百发百中，苏小可也附和道：“对呀、啊，对呀、啊，我还发现这套图有蓝银草之叶的青铜及铠甲，真不是人穿的。咱们每天都恨不得脱下来。可师兄呢，不仅几天都从未见他脱下来过，而且他穿戴起来动作灵敏，丝毫没有因为铠甲而迟滞的感觉。你们说，师兄的真正实力会不会远在我们之上？”叶青梅狐疑道：“可堂主不是都已经测过他了吗？确认是五七六段无疑啊。你是想说，师兄在藏拙？”他修炼了什么隐藏修为的功法？苏小可正想问赵新月的看法，却见赵新月也认同的点着头。苏小可惊讶道：“天哪，那师兄也太厉害了吧！连李堂主的法眼都能骗过，咱李堂主可是出了名的火眼金睛。”赵新月却罕见的开口道：“咱们这样讨论别人的秘密不太好吧？师兄能在如此残酷的宗门里生存下来，已经很不容易了。”叶青梅一愣，羞愧的道：“对，每个人都有自己的隐私和底牌，咱们确实不应该随意讨论别人的是非。”小可，这次是你不对了。苏小可闻言，感觉就像是被两道无形之剑插在了后背。遥想当初李秋意安排楚凡当骑师的时候，赵星月跟叶青梅是反对的最厉害的，也是最不待见楚凡的。反观现在，这是要闹哪样？感情只有我苏小可是不忘初心的。苏小可一脸悲催：“我，你们两个叛徒！”第二天一早，众人收拾了行装，就启程离开试炼之地，走到之前摆放关二爷神像的地方。楚凡给关二爷上了一炷香。虽然过程坎坷，但总算是有惊无险。
，三位小师妹也跟着拜了拜关二爷。楚凡开口说道：“在回去之前，我先说一下你们各自的评分。开始的时候，你们各扣一分。战斧行动初期，你们都有过失误，各扣一分。然后就是赵星月。说到他的时候，他轻咬着下唇，低下了头。你擅自行动，扣三分。之后大家的表现都还不错，所以叶青梅跟苏小可都是八分，赵星月五分。大家有没有异议？”三女齐声应道：“没有。”楚凡满意的点了点头，经过一番调教，一番教育，他们总算是褪去了脸上的稚气。另外，回去之后我有一个要求，不要把我身上的事情告诉任何人，这是为了防止三女像执事堂的五师兄一样叛变。多嘴！叶青梅跟苏小可先后举手道：“提问，提问，请讲。”叶青梅，如果是李堂主问起呢？苏小可，所以师兄，你几时把画作卖给我？楚凡扶着额头，李秋意确实是个问题。回去之后。他一定会问，指望三女守口如瓶，他们凭什么要帮自己？楚凡露出和善师兄的笑容。如果是李堂主问起，那就如实禀报。但是涉及到我的方面，你们主动邀功就行。所以除了李堂主之外，如果你们能守住秘密的话，一个月后我送你们一份小礼物。苏小可，什么礼物？好吃的吗？楚凡笑道：“到时便知。”说完，他转身就走。而在他身后，赵星月跟叶青梅均都两眼放光。与此同时，试炼之地门外，执事堂分布，三名年轻男弟子簇拥着林巧道：“林师姐，咱们真的要继续等他们万花队吗？”“是啊，我们都出来两天了，他们还没出来，都已经五天了，该不会吃完干粮饿死了吧？”林巧傲气的道：“哼，我跟他们还有赌约呢，而且你们收获这么丰盛，难道不想在他们几个面前炫耀一番吗？”一提起此行的收获，三名男弟子就格外有底气。“也是哦，我们仅仅用了三天，就狩猎了那么多一阶妖兽，这样的战绩。”估计那些宗门天才都自愧不如吧。快看看我衣服有没有歪，我得表现出天才的形象。话音刚落，赵星月一行就鱼贯而入。那些妖兽材料他们都用不上，因为他们都没有生产系的喜好，所以只能全部兑换成门供，换取其他需要的资源了。林巧一看到三女失落的神情，立马掩嘴嘲笑道：“呵呵呵，不用看都知道，你们是害怕战利品不够我们多，所以才在试炼之地里多待了两天。但这有什么用？我们要算平均数的。”说罢。林巧打了个响指，那三名男弟子立刻上前，从灵界里取出一大堆战利品，陈列在众人面前。三名男弟子自豪地介绍道：“我们可是狩猎了总共二十五只鬼角羊，而且我们只用了三天时间。执事堂的师兄可以作证，平均每天高达八只有余。”林巧快要笑出花来了，我就说：“你们几个黄毛丫头不是我对手，你们挑错对手了，现在后悔了吧？所以赶快叫你们的骑士楚凡过来，从今天开始我有奴隶了。”哈哈哈。赵星月顿时往前一站，你说够了没？废话这么多，再敢羞辱楚师兄，信不信我撕烂你的嘴？林巧的笑声戛然而止，苏小可都惊呆了。以往好胜心贼强的星月姐，竟然不是第一时间把战利品甩在对方脸上，而是要维护师兄。叶青梅也跟着说道：“就是现在青岩胜利还太早了吧？”他把灵界里的战利品哗啦一声倒了出来，这些都是我们这五天的成果。有劳执事堂的师兄帮我们清点，我们全部兑换成门供。四人平分，谢谢。林巧等人一看，顿时傻眼了。满地的战利品堆积成一座小山，执事堂的师兄嘴巴张大的几乎能塞下一颗鸡蛋。就算是白旗队伍进去试炼之地，也不见得有这么多的战利品。而且执事堂师兄清点的嗓音都在发抖。一阶巅峰妖兽离火牛八八八八十之整。林巧瞪大了眼睛，脸上写满了震惊。这算什么？我居然输给几个黄毛丫头？他们为什么能够狩猎离火牛这种强横妖兽，而且数量还如此庞大？即使换算下来，平均每天都有16只进账，自己带队狩猎一阶最弱妖兽鬼角羊，辛辛苦苦也才每天八只，他们到底是如何做到的？不可能呀！他们明明只是三个万花堂的小花瓶而已。那三名男弟子更是无地自容。二十五只鬼角羊在三女庞大的战利品面前，压根不够看，这是被玩爆了呀！三女看到对方的丰富表情，十分解气，正想跟师兄分享这份喜悦。可回头一看，楚凡早已没了踪影，三女顿时失落的叹气，果然是个潇洒的师兄呢。与此同时，宗主府，宗主叶雄已经闭关了十多天，他准备再次冲击五皇境。然而，他突然猛地睁开双眼，额头留下惊恐的汗珠，脸上写满了不敢置信。他立马终止了闭关，轰开大门，大步走进议事大殿，喊道：“来人，立刻叫所有当值长老过来见我！”一声令下，天武宗所有长老闻声而动。上一次宗主这么紧急的召集所有长老，还是再上一次？难道是风妖墙出现什么乱子？
。不一会，天武宗长老齐聚一堂，叶雄威武的坐在上首席，厉声说道：“这么急着召集大家来，是因为我在闭关途中接到了太上长老的托梦。”长老们闻言，均都面面相觑。天武宗最后一位太上长老一直镇守在试炼之地，难道是试炼之地里出现了什么乱子？叶雄双手虚压，全场肃静。太上长老所托之梦，是为报喜，说咱们天武宗惊现天纵之才。他老人家还吩咐，一定要好生培养那位天才弟子。而这位天才弟子名叫张山。众位长老闻言，均都面面相觑。各分堂的天才弟子，长老们多少有点耳闻，但张山这个名字，他们听都没听过。叶雄一声令下，还愣着干什么？赶紧把这名叫做张山的天才弟子找出来，立刻带他来见我。众长老齐声应道。是，宗主。很快，整个天武宗高层就忙碌了起来。之后，六大分堂的执事长老更是齐聚一堂。宗门大长老统计完之后，恭敬地向叶雄汇报道：“禀报宗主，经过执事堂统计，我天武宗共有过三位名叫张山的弟子。”叶雄眉头微皱：“人呢？既然有三个，那就一起叫过来。”大长老面露难色：“只是，叶雄，有话快说。”大长老：“恐怕他们都无法前来觐见宗主了。”叶雄：“为什么？”大长老，第一个名叫张三的弟子，早在九年前的一次奇物中已经战死；第二个张三，因受到魔教蛊惑，已经转投了魔教；而第三个张山，叶雄喜道，肯定就是这个了。大长老，很不幸，他因品行恶劣，前不久已经被逐出宗门了。叶雄，怎么会这样？你们到底查清楚了没有？大长老回头看了一眼众执事，请宗主明鉴关于第三个张山，乾隆堂的孙执事可以详细汇报。叶雄立马看向孙执事，孙执事往前一步，抱拳道。回禀宗主，那张山生性顽劣，资质更是低下，绝非什么天纵之才，请宗主明鉴。叶雄捋着胡子，心中腹诽道：“生性顽劣，资质低下。”叶慈老祖托梦的时候可没说过这个。叶雄追问道：“那张山所犯何事？”孙执事偷偷窃女弟子衣物。叶雄额头青筋暴起，要不是叶慈老祖托梦，他甚至想当场把张山抓回来，一掌拍死，简直就是害群之马。但师命难违。叶雄只得摆了摆手道：“不管如何，先把他找回来再说。另外，转头魔教那名张三也打听一下，看能不能跟他暗中接触。”众长老齐声应道：“是。”万花堂大殿，李秋意安坐上首。他刚听完赵兴月一行的历练汇报，李秋意柳眉微皱，开口道：“那楚凡当真如此？”三女抱拳道：“是的，堂主。”李秋意正想追问一些细节，他的得力助手直是魏宇在门外求见。李秋意对着门外说了句。进来吧。魏宇跟李秋意不同，李秋意是笑里藏刀，魏宇则是铁面无私。万花堂里的女弟子们都十分惧怕这位魏执事。赵新月一行连忙行礼道：“见过魏执事。”魏宇嗯了一声，点了点头。他径直坐到了李秋意身旁的位置。李秋意问道：“怎么样，宗主召集你们所谓何事？”魏宇瞥了一眼三女，李秋意摆了摆手道：“但说无妨，都是信得过的。”魏宇是为了一个名叫张山的弟子。李秋意，张山。魏宇，现在整个宗门都在寻找发音近似的人。三女听到这个名字，心脏突然漏拍。苏小可刚想说一句“这名字好耳熟啊”，就被赵新月跟叶青梅猛地捂住了嘴巴，差点没把他捂死。李秋意察觉到三女的异动，柳眉一挑，问道：“怎么，你们认识那张山？”赵新月结结巴巴地说道：“不，不认识。”“什么张三李四的？”叶青梅不动声色地拉扯一下赵新月的衣角，她抢过话头，利索地回答道：“回堂主，我们女子相防。”之前发生过衣物失窃事件，之后师姐们把歹徒抓住了。那歹徒好像就叫张山，不过后来听说那张山已经被逐出宗门了。李秋一看向魏宇，魏宇跟我们执事堂调查的结果一样。三女顿时松了一口气，因为他们清楚记得那天灵巧追着楚凡的时候，楚凡就明确盗用过张山这个名号。聪明的叶青梅第一时间就联想到，此次的事件很有可能跟师兄有关。为了师兄的小李，为了保护师兄，叶青梅急中生智。把真的张山情报说了出来。果然，李秋一听闻后便不在这个问题上纠缠。魏执事，你来的正好，你听一下他们此行的历练，我想听听你的看法。李秋意让三女又复述了一遍。之后，魏宇就拉着李秋意进了后堂。魏宇，他们在撒谎。李秋意，哦，此话怎讲？魏宇，堂主，你当真相信？那骑士楚凡对他们不闻不问，光凭他们三人之力就能狩猎到如此数量众多的离火牛？李秋意，你的意思是他们使诈？魏宇，在我看来，要么他们请了外援，要么就是有高人相助。李秋意点了点头，言之有理。而且他们的变化是肉眼可见的。
，你方才看到他们的眼神没有？才几天不见，他们身上就少了许多大小姐的脾性。看来那位高人是位名师啊。魏执事，你去执事堂调查一下，看同期进入试炼之地的有哪些天才弟子。魏宇是堂主。李秋意眼神微眯。至于那不负责任的楚凡，枉我还那么信任他，千挑万选挑中他来当骑师，我得好好的跟他聊一聊了。魏宇，堂主，我有一计。可以合法合规的让他吃点苦头。李秋意饶有兴致。哦，这计谋他正经否？说来听听。另一边，乾隆堂，由于之前出了张山这个害群之马，导致整个乾隆堂的名声都被搞坏。今天孙执事更是在一众高层面前，道出了张山的所作所为，让乾隆堂脸面丢尽，弟子们都抬不起头来。但好在乾隆堂还有一名现象级的弟子存在，这才使得乾隆堂的人气一直居高不下。而这名现象级弟子。便是天武宗第一美女冷凝霜，为了能目睹她的风采，其他分堂的弟子们甚至早早就在排队取号，号码越是靠前，就能站到更近的位置为官，为的就是每周只有一堂的阵法课，冷凝霜会不定期参加。即便如此，风水亮位的价格依旧被炒到离谱的高价。终于，冷凝霜进入学堂，贴心的小师妹早就帮她站好了位。冷师姐，请坐。冷凝霜面容冰冷的点头，刚想坐下，小师妹抱着高高一大摞信件。步履艰难地走过来，冷师姐，这些都是众多才俊师兄写给你的信。呃、啊，哗啦一声，小师妹因情形太多，看不到路，绊倒在地。对不起，冷师姐。小师妹眼睛顿时蓄满了泪水，冷凝霜脸上古井无波，她轻启朱唇，言语不带丝毫感情地说道：“烧了。”小师妹一愣：“啊，这些情信全都烧掉吗？这已经是本周小师妹烧掉的第七批情信了。她甚至在烧信的时候，看到了许多不可思议的。”各种首席男弟子的署名，冷凝霜感觉到学堂外男弟子们燥热的目光，他便起身离开了这个喧闹的地方。也不知道师弟他去了哪，都五天了。这么想着，冷凝霜发现，不知不觉间已经走在前往宝器堂的路上。那就顺道去找师弟吧。带上神秘的黑色面纱，他熟练的来到杂役房对面的那棵树上，朝着大门扔了几块石子，等了片刻，毫无动静。期间甚至还看到一个乞丐模样的老头出现在杂役房门前。慢悠悠地抱走一个酒缸，这里经常会有奇奇怪怪的人出没。冷凝霜见怪不怪，他叹息一声，百无聊赖地取出他的小本本，里面除了记着他两百多次的挑战记录外，同时还是他的日记本。翻开三年前的那一页，冷凝霜细细品味着过去的美好回忆。天盟三百零一年，因今天是我第一次执行白旗任务，从魔教妖女手中救下了一名男子。当时我害怕极了，因为我在门外的时候听到了那男子的叫声，然后我就产生了幻觉。就好古怪的男子， 3 0 1一年，因今天我去外门探望那古怪男子，原来他叫做楚凡，已经拜入了天武宗。当时我心里紧张死了，但他好像没有看到我。住，不然我也不知道该跟他说些什么。因今天发现楚师弟被人欺负了，那两个世家子弟仗势欺人，竟然还把师弟打成了重伤，卧病在万花堂。我教训了那两人一顿，他们就不敢造次了。住，原来当师姐是这样的感觉。雨。我的修为好像停滞了，果然还是难逃血脉的诅咒吗？祝毁灭吧，累了。雨，修为停滞的第302天，家族派来了长老，把能用的名贵丹药都用在我身上了，但还是没能解决。看来我要步娘亲的后尘了，不知道我还能活多久？三年，一年，亦或是一个月？雨，心情不好，决定去探望一下那个古怪的楚师弟。他在干嘛？一整天了也不见他修炼，他什么都没干。就到处瞎逛。因，作为师姐，本想去鞭策一下楚师弟的，可他为什么跑得这么快？他修为真的只有五七六段吗？他还一边惨叫着逃跑，一边不停地跟我说对不起。祝，果然是个可爱的小师弟。因，我越追他就越跑，而且他的速度越来越快。师弟身上到底隐藏着什么秘密？我很好奇。祝，师弟的修为绝不止五七六段。晴，今天在追逐师弟的时候，他突然扔给我一包草药。里面还有草药的详细用法。更神奇的是，他居然知道我血脉的不治之症，还给我留了一句话：“既不能易之，则顺之。”请按照师弟所写的方法，理顺了血脉里的寒毒。我发现竟然能够吸收这些寒毒。请，今天是按照师弟方法治疗的第七天，难以置信，修为停滞了一年半，我竟然突破了。寒毒对我的影响也越来越小，甚至还能化为己用。这都是师弟的功劳。祝。我得好好感谢师弟，划掉。暴风雨，今天居然被我撞见师弟在女子澡堂附近游荡。祝我得好好教育一下师弟。晴
，今天我趁着没人，用师弟给的烈火符箓，把女子澡堂炸了。执事堂没有查出是我干的，女子澡堂迁址，设立在万花堂里，用大阵布防。住！师弟的眼睛只能看着我一个。因，我居然打不过师弟，又让他逃了。住！师弟绝对是大武师以上的高手。情，我想跟师弟促膝长谈。我准备了霹雳球、梦境毒、黑风绳、豹尾鞭、锁妖龙等。总有一款能够捕获师弟，住！师弟是我一个人的。因第三十九次捕捉师弟失败，师弟就连逃跑都是那么的可爱。可师弟为什么总是躲着我？住！你知道我多想跟你融为一体吗？情第一百零八次挑战师弟失败，我明白了，师弟只有在跟我决斗的时候，才会停下来看我一眼。但就算只有这短短的接触，能见到他，我就已经心满意足了。划掉！住！师弟必须是我一个人的。雨。今天师娘让我去月湖边，跟一位叫卓刚的师兄切磋。他是霸刀堂堂主的关门弟子，热门人选。其实师娘有意撮合我和卓刚，但我只属于楚师弟，我没有去。住，我是师弟的女人。后面都是一些挑战记录。冷凝霜满脸含羞的合上小本本。然而就在这时，一张他最不想看见的脸庞突然出现。嘿嘿，凝霜师妹，你居然在这儿啊！树下那道魁梧的身影，便是纠缠了他几个月的卓刚。这卓刚不仅浑身肌肉，冷凝霜甚至怀疑他脑袋里也只有肌肉。明明之前已经明确拒绝过他几次，他却像是狗皮膏药一样，一直死缠着自己不放。卓刚露出一副自以为英俊的笑容，跳到了树上，让我好找啊！嘿嘿，冷凝霜心里一沉，不行，这里是师弟的地方，万一被师弟回来看见，肯定会误会我的。这么想着，他的眼神变得凛冽，他二话不说，抽出两把寒芒闪烁的匕首，冷凝霜直接动手。枪枪，两道金属交割的火花闪过，冷凝霜出手速度极快，直接命中。卓刚身后的树枝应声断裂，然而卓刚本人却是毫发无伤。卓刚低头看了一眼胸口的铠甲，俨然出现了两道犀利的划痕。他暧昧一笑，道：“嘿嘿，原来凝霜师妹喜欢粗的呀。”于是他立马抽出长刀，跟冷凝霜缠斗了起来。冷凝霜是越打越心惊，霸刀堂弟子本就以防御力闻名，而卓刚身上这套铠甲。也不知道是什么材质的，竟然刀枪不入。冷凝霜调动着体内的寒毒，附着在匕首之上，两把匕首顿时包裹上一层寒气。匕首挥舞在卓刚铠甲关节软肋处，虽然依旧无法伤到他，但寒气使得他动作迟缓了许多。冷凝霜趁机快速挥舞匕首，匕首舞出一片残影，眨眼间，卓刚铠甲上就多出上百道划痕。卓刚却是越打越上头，冷凝霜的体香刺激着他的肾上腺素，他狂笑一声道：“哈哈。”小野猫，我喜欢。说罢，他身上爆发出武士境的强悍气势，朝着冷凝霜撞击过去。冷凝霜在树林之间连连闪躲，卓刚则横冲直撞，直接轰烂了无数参天大树。他本就比冷凝霜大好几岁，踏入武士境已经许久，而冷凝霜只有武者巅峰的实力，因此他的灵力很快就消耗殆尽。枪，随着冷凝霜使出全力的最后一击，两把匕首终于承受不住，应声断裂。反观卓刚，这最后一击。也仅仅只是在他的铠甲上留下两道比较深的划痕罢了。卓刚冷笑着靠近灵气枯竭的冷凝霜，嘿嘿嘿，凝霜师妹没力气了吧？放弃吧，我这身白银级宝物银光甲，五师以下是无敌的。接下来轮到师兄喽。冷凝霜的心沉到了谷底，他脸上闪过凄然的笑容，双眼呈现病态的决绝。你休想！然而就在冷凝霜打算自爆丹田，跟卓刚同归于尽的时候。杂役房的大门被吱呀一声拉开，楚凡抱着一个大礼盒走了出来，看到被逼在角落的冷凝霜，和如同战神般靠近的卓刚，楚凡一脸懵逼。这妥妥的偶像剧里，霸道总裁即将壁咚女神的一幕，楚凡的心瞬间碎了一地。他脑海里想起那首夏天的 BGM， 我一路向北，离开有你的季节。冷凝霜却一脸娇羞的喊了一声：“师弟。”卓刚回头一看，意识到楚凡就是他的头号情敌，他顿时怒火攻心，咆哮道。冷凝霜，你来这里就是专门来找他的。为了讨得你的欢心，我每日艰苦修炼。我对你这么好，你却从来没看过我一眼。为什么？为什么？卓刚发出不甘的怒吼，身上武士的气势炸开，一个闪身，他已来到了一脸懵逼的楚凡面前。卓刚敌视着楚凡道：“我乃霸刀堂精英弟子卓刚，来，跟我战个痛快。”楚凡精神力一扫，哇草，竟然是个武士境的高手。同时，楚凡面前出现选项：困难。迎战，奖励幽冥弩，黄阶上品，放弃认怂，奖励随机自身属性加一。
，人家小两口在吵架，让我瞎掺和时。呀，在楚凡看来，这就是冷师姐的情感纠纷而已，几乎是毫不犹豫的。楚凡抱拳道：“你们聊，我先走一步。”然后掉头就跑。卓刚都傻眼了，靠，你这也太怂了吧！一想到女神喜欢的竟然是这样的怂货，卓刚就更加火冒三丈了，想跑？没门！卓刚气势汹汹地抽出宝刀，他疯了一样。快速拦截在楚凡身前，刷，宝刀挥出，楚凡心里 M M P， 救命啊！我只是路过的呀。他本不想插手师姐的情感纠纷，因为一旦动手，意味着他又要接受连环任务的折磨。然而，撕拉一声，楚凡怀里的大礼盒竟然被卓刚一刀劈开，里面的东西掉了一地。那可是他精心为冷师姐准备的。楚凡的心在滴血，我包了一个时辰的礼盒，这蝴蝶结我打了十几遍了。楚凡瞬间炸毛。然而，卓刚已经一拳轰击了过来，当一声巨响，卓刚的拳头不仅没能把只有五七六段的楚凡击飞，反而还传来一阵剧痛。他猛然发现，楚凡竟然不知什么时候已经换上一套全新的铠甲，铠甲流光闪耀，其上雕刻着密密麻麻的铭文，自研黑金及铭文铠甲，赤霄铭铠。楚凡哭丧着脸，这是他集锻造甲铭文之大成，呕心沥血研发出来的底牌之一。没想到今天就要亮相了。因为头一次面对武士境的真人对手，他丝毫不敢大意，眼里写满了谨慎。他连忙跳开一段距离，手掌翻转，现出一只竹笛。他吹响了悠然飘渺的笛声，一曲《黄金甲》只吹了个开头。卓刚眼前的景色瞬间变幻不定，他仿佛看到了千军万马向他冲锋而来，又看到了令人战栗的金甲将士挥舞着大刀砍向自己。卓刚胡乱挥着大刀抵抗，但眼前的金甲大军已经将他淹没，并体验了一把被千刀万剐的感觉。楚凡双手横着笛子，谨慎地看着眼前的卓刚在原地打转，自研幻术，夺魄魔曲，即音律加幻术之小成。毕竟幻术属于特殊加点，楚凡三年来也只有为数不多的幻术加点。饶是如此，这首黄金甲还没吹完，卓刚已经几近魔怔，单膝跪了下来。楚凡停下了笛声，卓刚回过神来，发现自己着了楚凡的道，他心里燃起滔天杀气，江湖小把戏，我杀了你！卓刚疯了一般，朝着楚凡再次发起冲锋。楚凡哭丧着脸：“你不要过来啊！”极不情愿的一拳打在卓刚身上，轰！卓刚直接倒飞出去。在失去意识前，他眼睁睁的看着引以为傲的荧光甲竟然生生被轰成了碎片。一拳，只用了一拳，卓刚的身体接连撞倒了十多棵参天大树，才停了下来。寂静，死一般的寂静。楚凡一脸懵逼的看了看自己的拳头，武师境强者，就这。意识到自己摊上事了，楚凡连忙对着卓刚道歉：“这位某某师兄，不好意思啊，没弄疼你吧？”他飞奔了过去，查探了一下气息，还好人没死，只是失去了意识。然而，系统提示虽迟但到，完成选择，开启困难级任务，霸道的师兄。任务目标：处理师兄的麻烦。完成度： 05失败安慰奖，特殊属性加一。楚凡一脸悲催，系统又弹出提示：霸道的师兄，完成度五分之一。造孽啊！然而这还没完，他突然感到身后传来一股可怕的寒意。冷凝霜在看到楚凡掉头就跑的时候，确实是心沉了一下。师弟连逃跑都是那么可爱，但当他看到楚凡为了自己跟卓刚大打出手，心一下子就变得甜蜜了起来。师弟心里果然有我。而当战神一般的卓刚被楚凡轻松一拳打飞，甚至把卓刚引以为傲的白银级铠甲轰成碎片，冷凝霜更加确认，师弟才是真正的天纵之才。看着楚凡的背影。冷凝霜变得兴奋了起来，他双眼写满了痴迷，脸上挂着神经质一般的笑容。咻！冷凝霜迅速接近，并对着楚凡发起了偷袭。噩梦转身向冷凝霜示爱，奖励：独龙阴风剑地阶上品。地狱转身打败冷凝霜，奖励：金钻力拳枪地阶中品。放弃，快跑！奖励：随机生活技能加一。看到系统跳出的惊悚选项，楚凡瞬间被吓得头皮发麻。哇！师姐的危险等级怎么又提高了？明明之前是一个噩梦级和一个恐怖级的，怎么变成两个都是地阶的了？来不及吐槽，楚凡一边大喊着道歉，一边玩命的跑。啊，对不起，对不起，冷师姐，我不是故意打晕你男朋友的，我还恩还不行吗？别再追我了。冷凝霜就像是猫捉老鼠一般追妈了，完全听不到楚凡在瞎嚷嚷什么。直到楚凡捡起地上的大礼盒扔给了他，他这才停了下来。楚凡赶紧趁机逃回了杂役房。杂役房里看似普普通通，但其实
，这里并非他的真正住所，那个被一圈参天竹林掩盖的后院才是。而想要从杂役房进去后院，还得经过重重大阵。上来第一个大阵就是混沌阵，无论什么人进来，都会被无情的弹出去。冷凝霜也知道那些大阵的厉害，所以也懒得追进去了，收起大礼盒就回去了他的住所。打开一看，惊喜连连，里面有一堆极其罕见的阵法材料，尤其是那血破虎牙，那可是相当于白银级宝物的存在。旁边还有一本。阵法说明书，翻开一看，原来是用来布置灵窝阵的。这个阵法用来辅助自己晋升武师，简直就是神器。师弟的字也是这么好看的呢。除此之外，还有一本功法书《冰魄影月宫》，旁边还有几个小字，完整版。这可是楚凡从叶慈那里得来，加班加点逆推金编出来的，真正的法宝级功法。而且经过楚凡一番修改完善，这功法的品阶直接由黄阶下品上升到了黄阶中品。这功法还会随着修炼者的境界提升而变强。冷凝霜将功法书抱在怀里，甜蜜的笑着，在他的龟床上滚来滚去。师弟对我这么好，他果然对我有意思。开心了一番之后，冷凝霜就开始布置灵窝阵。虽然不是很熟练，但他一直有去上阵法课，而且楚凡写给他的说明书对阵法小白都极其友好，因此很快就成功摆出了阵法来。阵法一开始运转，四周的灵力就开始变成漩涡状聚拢了过来。好强的阵法！冷凝霜安坐在阵法中心，享受着灵气洗礼的感觉。翻开冰魄影月宫，照着上面的口诀运转了一遍功法，一时间天地异动，灵窝阵的灵气甚至一度被冷凝霜抽空。好厉害的功法！这套功法的强度远超他在乾隆堂修炼的内门功法。冷凝霜暗暗心惊，虽然师弟行为古怪、滑调，行为可爱，但没想到师弟居然这么多宝贝。这一次，我一定能顺利突破的。等我，师弟，等我晋升了。我就有实力和你融为一体了。谢。另一边，回到杂役房里的楚凡依旧心有余悸。师姐刚刚的眼神太可怕了，她果然在责怪我报恩报的不够多。师姐的匕首好像断掉了，难道她在暗示我应该给她打造两把新的？幸亏我刚好手头上有不错的材料。不对，现在不是想这个的时候，还有更可怕的事情等着我。困难及任务。三年来，楚凡经历过许多次简单及任务的毒打，每次都能精确无误的把他折磨的死去活来。但这次不一样，直接跳过了更上一级的普通级任务，被迫选择了困难级的。虽然黄阶上品的法宝及奖励很是诱人，但楚凡丝毫没有完成任务的欲望。他想着的只是怎么度过这一劫。我果然是个命运多舛的美男子。楚凡感叹一声，大步朝着后院走去。那些只要稍不留神就会直接致命的阵法，在楚凡看来只是家常便饭，因为他的阵法加点已经达到大师级，熟练的穿越重重阵法。拉开通往后院的半米厚的沉重灵铁门，一方小天地展现在眼前，左边全都是葱葱郁郁的各种灵药，右边圈养了各种千奇百怪的妖兽，中间鹅卵石小径的尽头有一座三层高的竹楼，竹楼外围还有一处阴凉的空地和一口十丈见方的水塘，而这一切都被一圈直插云霄的竹林包围起来，不管是从外面看还是从天上看，都不会发现这处小天地。再加上杂役房远离群居，幽深僻静，鲜少有人来打扰。三年来都未曾被人发现，这里就是楚凡打造的老巢。经过刚刚跟卓刚的一战，让他意识到了自己防御力的严重不足，因为他不能确定自己的肉身强度到底有多少，他也不敢试。他可是实打实的武器六段菜鸡，试试就试试。真就应验了那句老话：别人高修为的强者可以失误一千次，但楚凡只要失误一次，错过了对方的破坏力，就会死。穿越到这个遍地都是老银币的世界，又不是我的错。谁知道对面的老银币？会不会突然掏出几个法宝砸自己脸上？所以，为了应对这次的困难及麻烦，楚凡决定闭关一段时间。一方面弥补自言幻术的缺陷，另一方面，他还需要一些别的保命手段或者是底牌。有着大师级锻造加点的他，加上手头上材料充足，想要打造一些出其不意、攻其不备的宝物来，还是挺简单的。再顺便帮师姐打造一对新的匕首，就算让别人看到他拿出些奇奇怪怪的宝物来，可毕竟他也是宝器堂的弟子呀。嗯，非常合理。宝器堂其他弟子的锻造能力如何？楚凡并不清楚，他只知道许多锻造工艺和图纸，在三百多年前那场惊天动地的大战之后便失传了。因此，宝器堂里的人员大多数都是从民间挑选出来，手艺较好的铁匠。而锻造师的分级也是简单粗暴，由下到上分别是学徒、大师和宗师，每个阶段分为初、中、高级。据说宝器堂的堂主十全大师也只是个初级大师。但大师级锻造师已经可以打造出黄金级宝物了。
，那可是连大武士强者都忌惮的存在，放在哪里都是抢手货。可受限于材料跟工艺的繁杂，即使强如大师级锻造师，大多数时候打造的也只是白银上品的宝物。黄金级在天武宗这个大宗门里，也是极其稀缺的存在。所以，楚凡身上的黑金级铠甲，还是能不露面就不露面，否则怀璧其罪，让别人知道一个五七六段的菜鸡身怀宝物，必将引来杀身之祸。三年来。楚凡也终于摸清了那些属性点的作用，虽然每一样单独拿出来都是大师级以上，但实战效果几乎为零。可一旦将这些技能灵活组合起来，将会产生神奇的化学反应。他的自研幻术、自研铠甲，就是这么研发出来的。让他苦恼的是，特殊属性里的傀儡和灵能，他一直没搞懂怎么使用。不过跟卓刚一战，楚凡有了新的思路：试探对方实力，并不一定要用自己的肉体来硬抗。他有了一个大胆的想法：绘画。加符箓加傀儡，会碰撞出什么样的火花来呢？楚凡一旦埋头研发，就忘记了时间。眨眼间，他就闭关了十多天。呼，终于完成了！哈哈哈，我果然是个有才华的美男子。看着面前这个等身大的纸人，楚凡满意的点了点头。纸人是用黄纸打造，利用大师级符箓技能，在底层画上鸡肋符箓、分身符。这符箓的作用，是变换出一个跟自身外形相似。但能散发出跟自身相同气息的分身，积累就积累在这分身不怎么动，用来攻击更是无稽之谈。在实战中，只是用来迷惑对手，或者替自身挡刀用的。而纸人的外层，则是利用大师级绘画技能，在外层画上以假乱真的真人形象。楚凡当然不会这么傻，照着自己来画。他选择了那个倒霉蛋，他的小号张山。楚凡双手捏诀，调动为数不多的灵力。呵，只听“砰”的一声。一个活灵活现的张山，就出现在楚凡面前。楚凡敢担保，就是张山本人来了，也分不清谁才是真的张山。楚凡还惊喜的发现，分身跟自己之间，连接着一道若隐若现的灵力。他试着控制这道灵力，分身就立刻随着楚凡的心念所动，而且动作极其灵活，活蹦乱跳的比真人还真。果然，这才是傀儡技能的正确打开方式。楚凡心里一喜，那个张山，之前敢去万花堂这种。地狱级的副本搞事情，想必也是艺高人胆大。虽然楚凡不知道真正的张山现在人在何方，但有了法外狂徒这个大靠山，不就可以去找卓刚谈判了吗？就算谈不成，还能顺便试试分身的威力。反正已知那卓刚是打不过自己的，只要能让系统跳出放弃选项，什么方法都可以试一试。放弃吗？不寒碜。他又测试了一下，分身的最大距离可以控制在百米范围内。虽然他的灵力不多，但控制分身消耗的也不多。于是他便带上了五瓶灵气丹，以便随时补充灵气。毕竟他丹田被封，无法主动吸收灵气恢复，只能依靠灵气丹来补充了。打定主意，楚凡就远远的跟在分身身后九十九米远的距离，驱动着分身前往霸刀堂，寻找那卓刚去了。宗门广场，乾隆堂孙直，一脸焦急的来回踱步。此时，一群下山归来的弟子，途经广场，直奔执事堂而去。孙直是连忙迎上了这群弟子，拉着他们问道。怎样，找到张山了吗？带队的执事堂弟子叹了口气：“抱歉，孙执事，我们去了张山的老家，才发现他们家因为欺压百姓，在当地无恶不作，早就被抄家了。”张山自然也没有找到。孙执事愕然：“难怪那张山如此胆大妄为，原来是满门土匪啊！不过，难道就没有张山的行踪消息吗？”执事堂弟子纷纷摇头：“孙执事之所以这么着急，并非真的关心那张山，而是只有找到张山。”让他成为宗主口中的天纵之才，乾隆堂的口碑才有可能翻盘。在绝对的实力面前，一切恶行都是可以被原谅的，甚至只是过眼云烟。等话题热度没了，到时候张山坐上了首席弟子的宝座，谁还会记得乾隆堂出过这么一个害群之马？人们只会记得天纵之才是乾隆堂教出来的，更何况这还是宗主亲自下的死命令。无论如何，都要找到张山。对天武宗高层来说，张山就是功劳密码，是香饽饽。甚至其他分堂的执事，不惜让门下弟子更名改姓，去碰瓷这个所谓的天纵之才。可如今派下山寻找的三批弟子，全都无功而返。那张山被逐出宗门之后，就像是人间蒸发了一般，毫无音讯。孙执事叹息一声，只可惜当初踢走张山的时候，没有心慈手软。怪我，我陪你们回去执事堂复命吧。于是孙执事走在前，领着一众弟子，浩浩荡荡的朝着执事堂走去。然而。没走多远，孙执事突然发现前面宗门大道上，迎面走来一个极其熟悉的身影。他正迈着六亲不认的步伐
，行走在前往霸刀堂的路上，与执事堂的方向正好相反。孙执事惊讶了，这人怎么乍一看长得那么像张山呀、啊？就是体格有点不太一样。不对，一定是因为乍一看的关系。我乍，我在乍。孙执事闭上眼睛再看，反复多次，才终于回过神来，甚至喊出了破音。不对，你就是张山，化成飞灰我都认得你。然而面对孙执事的指认，张山依旧置若罔闻。继续向前走着，甚至直接越过了孙执事一行人。孙执事僵硬在原地，这张山怎么回事啊？竟然敢无视我这个执事大人！还有，他不是已经被逐出宗门了吗？为什么又突然出现在宗门里面？一连串的疑问。孙执事明白，只有把张山五花大绑起来，才能真正弄清楚。远远跟在张山身后的楚凡，这时也看到了孙执事一行人。他微微一愣，这群人在干嘛？他们为什么如此好奇地盯着我的傀儡？没等他想明白，孙执事一声令下。弟子们，给我捉拿张山！执事堂弟子们正憋着无功而返那股气呢。此时看到张山悠哉悠哉的无视了他们，顿时如同仇人见面一般，分外眼红。杀！他们大吼着抽出宝剑，瞬间便将张山淹没了。楚凡一脸懵逼：“哇，你们这些人在干嘛？”没有时间犹豫，为了保住自己的新作品，楚凡只能立刻催动傀儡反抗。然而执事堂弟子人数众多，而且从四面八方还源源不断的涌过来增援。张山立马陷入了满身大汗的困境，再加上孙执事看见张山，就像是看见什么大宝贝一般，也顾不上什么以大欺小了，对着张山疯狂输出。有执事堂弟子发现了围观的楚凡，甚至还招呼他过来帮忙制服张山。楚凡一阵无语，什么出师未捷身先死，我特么刚做好这个傀儡，还热乎呢，难道就要记在这里了吗？于是楚凡也一顿操作猛如虎，傀儡张山愣是干翻了十几名执事堂弟子，之后才终于倒下。然而，就在孙执事大喜过望，以为抓到苦苦寻找的张山时，轰！倒地不起的张山，就这么在众目睽睽之下爆炸了。离得最近的执事堂弟子被炸伤了一大片，甚至还把孙执事的胡须给烧没了。楚凡含泪收起了法诀：“我招谁惹谁了我？我你说我做个傀儡，我容易吗？我那可是我牺牲了半个小时午休时间做出来的，就这么记了，只听了个响，老子放个烟花都比这个带劲。为了防止傀儡落入他人手中。”楚凡早就在傀儡里面埋下了十几道爆裂符，现场人多眼杂，楚凡也是被迫无奈，才选择催动符箓自爆的。这一下子，张山被烧得干干净净，只留下一滩黑灰，毁尸灭迹了，属于是。可这么一来，他打算拿傀儡去跟卓刚谈判的计划，以胎死腹中告终。楚凡自闭了，果然困难及任务就是搞人心态。我不玩了，他泪奔着掉头跑回了杂役房。半个时辰之后，宗主大殿。砰！宗主叶雄拍案而起：“你说什么？张山死了？”台下孙执事战战兢兢，他全身被烧黑，眉毛和胡须不见了一部分，看起来既狼狈又滑稽。他双手比划了一下，解释道：“是，是的，宗主。”他就这么嘣的一声炸开了，骨头都没得剩。这话他说出来，自己都不敢相信。可事实就是如此，一个活蹦乱跳的大活人，就这么离奇的突然出现在宗门里，又离奇的化作飞灰。好像不曾出现过一样，要不是周围还有一众执事堂弟子作证，孙执事甚至都以为是自己日思夜想那个张山，以至于出现幻觉了。而且最让人难以置信的是，张山的爆炸跟一般的自爆丹田有许多不一样之处。首先是没有尸骨，孙执事在动手之前也已经用石海扫过张山十几次，毫无疑问，那就是活生生的人。其次，那火焰燃烧起来不死不休，好像不把东西烧干净就不会停下来。这倒是跟烈火符箓的效果类似，只不过符箓还能爆炸的吗？在他的认知里，符箓通常都是一些没什么攻击力的法术，比如催动一道火焰，或者发出一道灵力护盾之类的。他还没听说过符箓能爆炸的。种种疑团，让孙执事这个老油条都无法解释。于是他只能如实禀报给宗主。显然，叶雄在听了他的汇报之后，立马觉得孙执事纯粹是在扯淡。叶慈老祖所说的天纵之才，就这么没了？要是他老人家回头托梦的时候再问起来，难道就这么回答？这死法好像有点草率，不，这简直太草率了！叶雄揉着太阳穴，摆了摆手道：“真正的张山还没死，继续派人去找。”孙执事一愣：“遵遵命。”叶雄补充道：“但是寻找的人手要减少，派一两个就够了。”孙执事明白了叶雄的用意，显然叶雄也确信张山已死，并且要放弃寻找张山了。只不过出于某种原因，叶雄不方便明说罢了。于是乎，一场由天纵之才引起的风波，就这么诡异的平息了。然而，与此同时。
宝器唐大道，一名凶神恶煞的壮汉，直奔杂役房而去。壮汉身高超过两米，一身横练肌肉，一头短发倒竖起来。他身后背着一把巨刀，面容不怒自威，眉头仿佛能夹死几只苍蝇，突出一个苦大仇深，吓得路过的宝器堂弟子纷纷让路。他们那身打铁练出来的肌肉，在壮汉面前显得微不足道。弟子们纷纷小声议论着：“这位霸刀堂的师兄，好霸气啊！可那边不是去杂役房的路吗？”我猜肯定是那特别杂役得罪了这位师兄，来寻仇来了。得罪了这么凶狠的师兄，绝对九死一生。你看他的眼神多可怕呀、啊！壮汉听着身后传来各种议论声，他脸上的杀气仿佛更浓了几分。来到杂役房大门前，壮汉警惕地环视了一圈，确认四下没人后，才猛地推开杂役房大门。看着面前普普通通的杂役房陈设，壮汉冷哼一声：“哼，混沌阵法，今天就让我这个天才来闯一闯。”他眼神凛冽。大喝一声，便朝着混沌阵走了过去。他手中法诀变幻，嘴里念念有词：“相位各有序，五行归阴阳，万物皆混沌，退则时为尽。”壮汉跟随着口诀，脚步变幻。他居然真的能够穿行在混沌阵法之中。壮汉虽然步履艰难，途中还因走错了一步，被混沌阵法弹了出去，但他还是成功穿越了混沌阵法。壮汉回头一看，才惊讶的发现，此时他所站的位置，才仅仅离门口两步之遥，短短的距离。使得他走出了上百步的感觉，壮汉内心不屑一笑：“我果然是个天才，区区一个阵法，难不倒我。”于是，壮汉信心满满，抬脚继续往前走去。然而，他这一脚才刚落下地，就闻到了一股淡淡的酒香，眼前的景色瞬间变换了起来。眨眼间，壮汉发现自己站在一个美丽的小湖边，湖水却是诡异的血红色，四周鸟语花香。一个婀娜多姿的金甲女子陡然出现在湖面上，女子全身披着金甲。闪闪发光，女子瞪大着惊悚的大眼睛，静静地看着壮汉。壮汉不敢大意，猛地抽出背后巨刀，却见女子突然开始扭动着他的躯体，他的舞姿极其诡异，身上的金甲丝毫不影响他的舞步。壮汉的瞳孔变得涣散，麻木地跟着女子跳起舞来。壮汉的四肢没有丝毫的不协调，因为他的舞姿竟然跟女子一模一样。女子一边在湖面上跳着舞，一边向后退去，壮汉也跟着往湖中心走去。然而。壮汉可不会什么水遁之法，仅仅几步，湖水就没过他半个身子。被冰冷的湖水一刺激，壮汉猛然清醒过来，意识到自己中了这妖女的幻术。壮汉立马咬破舌尖血，保持着头脑的清醒。他极力想夺回身体的控制权，他想停下舞步。金甲女子见状，张开嘴巴，发出一声音波般的尖锐叫声。啊！壮汉眼睛再度失去了焦点，他继续跟随着女子的舞步，快速向湖中跳去。很快。血红的湖水就将他的口鼻淹没，壮汉被血腥味的湖水呛到，却连咳嗽都无法做到。他的双眼也被湖水染红，他感到了窒息，整个人已沉入湖水中。而水面上那女子依旧不死不休地扭动着。这一刻，他体会到了真正的绝望。他开始拼命地挣扎，双手紧紧地掐住自己的脖子，以防止湖水呛进肚子里。然而，这个小湖就像是无底深渊一般，他感觉身体不断往下沉，对死亡的恐惧。写满在他扭曲的脸上。就在他即将两脚一伸的时候，一道飘渺的声音钻进他的耳朵：“喂，喂，天才，醒醒！”接着，壮汉听到了机关和齿轮的轰隆声，下坠的感觉陡然消失。壮汉贪婪的倒抽着新鲜的空气，发出风箱一般的声音。一道刺眼的阳光进入眼帘，他茫然四顾，发现自己躺在离门口仅有三步之遥的地方。自己刚刚跳了这么远的距离，原来只是停留在原地。壮汉细思极恐。可他全身上下，竟然真的湿透，而且流出来的水，赫然是那血红的湖水。如果这是梦，那也太逼真了吧！想起那噩梦般的金甲妖女，壮汉惨叫一声，旋即晕倒了过去。四周的机关和齿轮依旧在转动着，通往后院的大门也缓缓打开。接连十多个阵法陆续失效，楚凡大步走到了壮汉跟前，他叹息着摇了摇头道：“哎，哪有天才像你这样的，闯个阵还口吐白沫。”楚凡无力吐槽。本来今天新研发的傀儡，被执事堂众人给干没了，这事已经让他很糟心了。没想到又来一个大麻烦，不过这也不怪壮汉，因为他是楚凡新收不久的小弟，名叫向霸天。别看他名字这么霸气，他原本只是霸刀堂一个寂寂无名之辈，入宗比冷凝霜还要早，算是楚凡的师兄辈。可是天赋不佳，修炼速度贼拉快。楚凡跟他的相识，是在半年前的一次挥旗任务中，那次奇物发生了点小意外，楚凡被迫在向霸天眼前。小小的露了一手，之后过了一个月，消息也没有走漏。
恰逢楚凡计划收两个小弟来保命，就暗中起底了这个向霸天。他是个孤儿，没有背景，为人老实，嘴巴也挺严的，系统也没有跳出选项。在被楚凡用法爷的连续至尊瓶 A 打服之后，向霸天就彻底拜倒在楚凡脚下。刚开始，两人只是交易关系，向霸天负责站在台前，完成各种奇物和比试，到手的资源全部上缴给楚凡，而楚凡则是为他提供源源不断的自制丹药和各种修炼上的指点。可没想到，楚凡随手一顿操作下来，竟然一不小心就交出了个霸刀堂精英弟子，由原本的霸刀堂小透明摇身一变，变成了竞争堂主关门弟子的热门人选。楚凡无奈的把他拎了起来，走进后院，在墙上按了十五道开关，随着轰隆声响，杂役房里的重重阵法又重新启动，发出危险无尽的气息。楚凡把向霸天放在了竹林空地，泼了一盆水在他脸上，噗嗤，转醒过来的向霸天。大口大口地呼吸着新鲜的空气，看到楚凡那张帅脸，他才松了一口气，感叹道：“妈呀，我以为差点就要死了！哎呦！”然而，向霸完就被楚凡手里的小竹子狠狠地敲在他的脑门上，疼得他龇牙咧嘴。那可不是一般的竹子，包括这四周一大片的竹林，全都是楚凡专门培育出来的石竹，每一颗都有水桶般粗细、硬度堪比灵铁的同时，还能拥有强悍的柔韧度。因此，楚凡用石竹打造的竹楼。说他是钢铁堡垒也不为过。向霸天双手不停揉搓着被打的地方，瞬间起了一个大包。向霸天愤愤不平的道：“师弟，你为什么要打？”哎呦，话没说完，就又被楚凡抽了一下，而且还是同一个地方。向霸天起的大包上面，又起了一个新的小包，叠罗汉了属于是。向霸天连忙求饶道：“别打了，别打了，师弟，再打人傻了。”楚凡没好气的问道：“知道自己错在哪没有？”向霸天试探着问道：“我不应该闯阵。”哎呦，怎么还打？楚凡深呼吸了一口气，语速飞快地说道：“其一，你不是以为差点就要死了，而是如果我不在，你就真的要死了。”说了多少次，来了就吹鸟哨。你说你闯阵有什么意义？你他娘的真是个人才！其二，楚凡如数家珍般说出向霸天所犯的罪行。我发现你最近是越来越膨胀了呀！自从成为了关门弟子大热人选之后，居然都敢闯我的阵法了。第一重的混沌阵法不是感人的。而是为了保护你们这些无知者的。刚刚那个只是第二重的幻术阵法，后面还有更可怕的十几重阵法在等着你。你连第二重都过不了，你觉得你有几条命能闯过去？其三，说多少遍了，没有外人在的时候，要叫我老师。身高超过两米的壮汉向霸天，被体型小他许多的楚凡教训，场面一度十分诡异。向霸天不敢反驳，双手捏着自己的耳朵道：“对不起，老师，我知道错了。”楚凡真知道了。那你说说错哪了？向霸天，哎，不是，你刚刚不是都说完了吗？楚凡扶着额头，给自己猛灌毒鸡汤，不生气，不生气，他可是我千挑万选才选出来的孽障啊！最终，楚凡大喊着跳进了自家池塘里，向霸天都懵了。楚凡潜了一会水，才勉强冷静下来。他也知道公众场合打孩子会影响孩子的身心健康，可这向霸天真的是不打不成才啊！楚凡潇洒的走上岸来。你把教条里面的第一条念一遍。向霸天偷偷的从袖子里翻出小抄，第一条：如遇强敌，则掉头就跑。楚凡打断道：“那你刚刚跑了没？”向霸天低下头：“没有。”楚凡摊手道：“那不就是喽？天才，前面那几道阵法都是留有退路的，只要你后退一步，撤出幻术阵，不就没事了吗？你还拔刀算几个意思？啊？你再把第四条念一遍。”向霸天瞪着小抄道：“第四条，如闻到异味，则第一时间屏息。”楚凡。那你刚刚屏息了没？向霸天没有。对哦，我刚刚应该逃跑的。楚凡差点没一口老血喷出来。救命啊！一剑杀了我吧！看着楚凡深呼吸的样子，向霸天才后知后觉的反应过来。可我刚刚闻到的不是酒香味吗？楚凡翻了个白眼。天才，难道你在外面混的时候，敌人还会亲切的告诉你，我这个是米酒来的哦吗？你自己说，该不该罚？向霸天抱拳道：“该罚。”这回倒不用提醒。他自己抽出巨刀，就走到石竹林前，当当当的砍起了石竹。这惩罚项目倒是熟练的让人心疼。然而砍了一会儿，向霸天突然恍然大悟的说道：“我知道了。”正在喝茶的楚凡问道：“天哪，你终于知道自己不是天才了？”向霸天，我知道身上那些红色湖水是什么了，就是米酒，对不对？楚凡喷出一口茶水，这天才的反射弧，敢不敢再长一点？他无语的指着向霸天道：“惩罚加倍，不，超级加倍。”向霸天哦了一声，埋头砍竹子去了。他之所以心甘情愿地砍竹子
，是因为他已经领会到这项特训的奇妙之处了。刚开始时的他，即使使出五十进的全力，也需要十多刀下去，才能将石竹砍断。石竹就像是狡猾的敌人一般，不仅身披厚厚的铠甲，而且时不时还会随风而动，躲开巨刀的攻击。因此，砍竹子需要全神贯注。何快准狠的出刀，领悟了这一点。现在的象霸天，已经可以四五刀就砍断竹子了。同时，他的修为和战斗技巧也快速的成长。这石竹的生命力贼强，好像怎么砍都砍不完。向霸天都在犯嘀咕，也不知道老师是怎么种的。上次来的时候，明明已经砍掉了一大片，这次过来不仅又长回来了，而且还越长越茂盛了。想着想着，向霸天又突然惊叫道：“对了，老师，楚凡又怎么了？”向霸天小跑了过来：“我这次来是有件事情想跟你说的。”楚凡，什么事？别婆婆妈妈的，向霸天。那我说喽，先说好，你不能打我。楚凡，好难。向霸天，我昨天被人打了。说着，他偷偷的看了一眼楚凡的脸色。楚凡脸上古井无波。向霸天，他是我们堂主关门弟子的大热人选，这次他找我麻烦，也是为了后面的关门弟子选拔赛。说到这，向霸天甚至都闭上了眼睛，咬牙准备迎接楚凡的小竹子敲打。按照他对楚凡的了解，楚凡一直灌输让他少惹事的思想，他以为把这事说出来之后，必然会引来楚凡的不满。和藤条闷猪肉，然而楚凡的小竹子却迟迟没有落到他头上，反倒还追问道：“然后呢？你打赢还是打输了？”向霸天愤愤不平的道：“输了，我本来修为就没有卓刚高，而且他还找了几个师兄来围攻我。本来楚凡对这些宗门内部恩怨是毫无兴趣的，只把这些都看作发泄青春的一种方式。而且霸刀堂又是出了名的血气方刚，到处都充斥着雄性荷尔蒙的地方，在这个实力为王的世界。”除非拥有压倒性的实力，否则一切个人英雄主义都是扯淡。要是看谁不顺眼，或者有点小利益冲突，就要上门干人全族谱。那种只存在于小说里的主角，在现实中通常只能活两集。然而，楚凡听到了一个熟悉的人名——卓刚。万万没想到，卓刚竟然跟向霸天一同竞争关门弟子的宝座。他突然灵机一动：有没有一种可能，我让这个天才去打压卓刚，他就不会再把心思都放我身上了？而且……如果天才把他的关门弟子抢到手，那样失去宗门地位和资源的卓刚，不就什么都不是了吗？想到这，楚凡便装出一副护犊子的表情，道：“岂有此理！打狗也得看主人吧，连我宗门第一帅、第一老师的人都敢动。”向霸天看到楚凡竟然破天荒的偏袒自己，也是十分惊讶。老老师，你不怪我？楚凡神秘一笑，不打反问道：“你想赢他，对吧？”看到楚凡这副笑容，不知怎么地，向霸天没由来的感觉到一股寒意。但心底的倔强使得他点头道：“想。”回想起卓刚那嚣张的气焰和受到围攻霸凌时的屈辱，向霸天心底就燃烧起熊熊的火焰。楚凡看着向霸天的斗志，露出一脸姨母笑，让楚凡单独去完成困难及任务的心，他没有，但是借天才之手打压卓刚的胆子，他还是有的，而且很大。楚凡用精神力扫了一眼向霸天，修为只有武者九段，还没到武者巅峰，于是就问道。你跟那卓刚交过手，觉得他实力如何？向霸天如实回答：“很强，据说他已经突破武士很长时间了。武士境的根基已经打牢，而且他还穿着一套很厉害的铠甲，刀枪不入。”楚凡点了点头。那卓刚的白银级铠甲，上次不是被自己轰烂了吗？怎么又来一套？果然有钱就是好。看来自己也是时候弄点钱了。不管是那些自研底牌，还是培养这些个小弟，都需要钱，很多很多钱。打定了主意。楚凡手掌一翻，递给向霸天一个巴掌大的宝贝。向霸天接过一看，那是一块晶莹剔透的灵石，跟其他灵石一样，里面蕴含着大量的灵力。如今的向霸天，作为霸刀堂精英弟子，每个月都能领到一块灵石的薪水。只是楚凡给他的这颗，是罕见的六个角的灵石，被楚凡用灵铁包裹住。向霸天把玩了半天，也没想出个所以然来。楚凡解释道：“这是六角灵石，虽然蕴含的灵气没有普通灵石高。”但它有一个特别的用处，测试灵根。这是他偶然在一本地摊文学里发现的。他还有另外一名小弟，专门搜刮各种民间传说给他。那书名叫做《神武帝国杂谈》。神武帝国，那是一个人类武者的鼎盛时代。在第二次对妖族大战之前，那时候的人类强者辈出，空前强大。只是不知道什么原因，如此强大的神武帝国，竟然在一夜之间覆灭。许多珍贵功法和各种知识，都呈现了断崖式的失传。后来的世人。甚至都已经看不懂神武文字了，但这难不倒楚凡，他可是拥有着超高悟性加点的，学会一门外语
古文字什么的，洒洒水了。却见向霸天皱眉道：“可是灵根测试，不是在进入内门的时候就已经测过了啊？痛痛痛！饶是向霸天这次已经有所防备，但楚凡的小竹子依旧能够精准无误的敲击在他脑门上，他头上的包变成了宝塔状。”楚凡揉了揉太阳穴，说说你对灵根的认知。说起这个，向霸天顿时就不困了。哈、啊、哈，这个我知道。灵根分金木水火土，对于咱们霸刀堂弟子来说，最强的就是金、火、土、木、水的，就是废灵根。不巧，本天才正是天生火灵根。哈哈哈，痛痛痛！向霸天还没笑完，就捂着宝塔型头包蹲了下去。楚凡回答错误，金火灵根确实更具有战斗力，但这并不意味着其他灵根就是废的。即使是最不受人待见的土灵根，只要能找到合适的功法，也能飞上枝头变凤凰。那么问题来了。假设一个天生木灵根的人，修炼了一套水属性的功法，会造成什么影响？请答题。向霸天在小竹子的威压之下，小脑飞速旋转着，会会影响修炼速度和战斗力。楚凡刮目相看，哟，回答正确。所以那些硬要将灵根分成三六九等的人，他们压根都不知道什么叫做修炼。向霸天心里被震撼出滔天巨浪。老师，你是说宗门里的那些传功长老都是门外汉？楚凡点了点头，脸上挂着自信的笑容。通过钻研神武时代的文献，他得出这套结论，才知道那个时代的人们到底有多么的强悍。果然，永远可以相信老祖宗的智慧。向霸天看着眼前年龄比他小的楚凡，竟然有种绝世高人的感觉。可明明他从来没见过楚凡修炼的，而且修为还比自己低这么多，只有区区五七六段。但楚凡说出这番话的时候，就莫名有种可信度超高的感觉。果然，我没跟错师弟，老师呢？楚凡指了指向霸天手中的六角灵石，道：“现在慢慢把你的灵力注入到里面。”向霸天点了点头，握紧六角灵石，灵力开始慢慢注入。六角灵石亮起一道淡红色的光芒。奇怪的是，跟入门时的灵根测试不一样，这道光芒并非激射出来，而是停留在了灵石里面。向霸天愕然道：“怎么会这样？”他不知道的是，这块六角灵石是经过楚凡改造的，包裹着灵石的灵铁，雕刻有测试灵根的铭文。好让使用者能够更详细的知道自己的灵根到底长什么样子的。楚凡提醒道：“专注，现在试着将灵力凝聚成一个整体。”向霸天一脸懵逼。通常的灵根测试应该到这里为止了，可是灵力还能在灵石里面凝聚的。向霸天尝试了一番，果然淡红色的灵力迅速凝结成一团，变成了一个小漩涡，在缓慢的旋转着。楚凡点了点头。灵根属性是风火系，灵根形态是龙卷风型。适合修炼风火系的功法，资质不错。虽然楚凡很不愿意承认，这家伙天赋贼辣，但灵根确实属于上品。向霸天一听，双手叉腰，狂笑道：“你看吧，你看吧，我就说我是个天才。”哈哈哈！楚凡无力反驳。如果让向霸天知道，冷凝霜的灵根，不知道他会作何感想。之前在战斗中，趁机给冷凝霜测试的时候，直接跳出来一个特殊灵根属性——寒冰系，而且冷师姐的灵根形态。是千年不遇的寒冰之心，人家那才叫真正的天才。不过当前阶段，楚凡还不想打击向霸天的自信心，于是他开口道：“不过很遗憾，目前我手头上暂时没有适合风火系修炼的功法。”向霸天闻言，不禁神情低落。他到现在为止，都还只是修炼着霸刀堂的普通内门功法——炼体诀，而那卓刚修炼的，却是不一样的高阶功法。不管是哪个方面，向霸天都无法超越卓刚。那场关门弟子选拔赛，毫无悬念，必将是卓刚胜出。向霸天，老师，我该怎么做才能打败卓刚？不管是上刀山还是下火海，我都愿意。楚凡，你确定？向霸天，确定。楚凡，那就特训。向霸天，特训。楚凡，没错，特训的项目就是砍石竹。向霸天，是。楚凡扔给他几瓶灵气丹。向霸天重新燃起斗志，即使功法落后，别人又如何？即使防具不如别人又如何？他始终都相信，只要自己足够努力，总有一天也会变得像楚凡这么厉害的。于是，向霸天就吭哧吭哧的小跑过去，继续砍伐石竹去了。凭借着过人的毅力，他砍伐的速度也变得越来越快了。砍断一根石竹，只需要三刀就能解决。不一会，楚凡吹着口哨走了过来，向霸天也停了下来，擦了一把汗水，道：“老师，你是来检验我的特训成果。”然而，话没说完。只见楚凡若无其事地掏出一把水果刀，唰，轻描淡写的一刀下去，三根粗壮的石竹竟然同时倒下，切口光滑平整
，而且角度一模一样，这证明确实是同一刀造成的。向霸天嘴巴大张，震惊的石化当场，有没有搞错？老师这也太变态了吧！我辛辛苦苦才能砍断的石竹，老师只是用一把水果小刀，一刀就切开了三颗，只用特么的一把水果小刀。楚凡看了眼石化了的向霸天，耸了耸肩道：“我只是过来切几根竹子，做竹筒饭的，你要留下来吃吗？”被楚凡这么搞了一下心态，向霸天自闭了，蹲在角落里，不断念叨着“我好多余”，但很快他就重新振作了起来。老师他之所以这么强，肯定也是砍石竹砍出来的。他能砍石竹变强，那么我也能。他果然是个好老师。向霸天大喊着：“我拼了！”然后继续砍竹子。正在做着竹筒饭的楚凡，看到向霸天这么元气满满，果然青春就是好呢。他将洗好的大米和一些火腿、辣味之类的，一同放进洗干净的竹筒里。加点油和水，再用磷铁丝绑紧，架在火上烧。很快，米香味和腊肉的香味就飘满了整个后院。厨艺技能点，算是那破系统对他最享受的奖励了。宅在后院里做做美食，也是他为数不多的宁静。向霸天闻着这股香味，也没有心思再继续特训了，跑过来蹲在篝火前。他不仅肚子咕噜作响，而且口水不停分泌出来，甚至都忍不住伸手去揭开竹筒盖子，但被楚凡一竹子抽在了手背。再等等。还没够火候呢，煎熬的等了好一会儿，楚凡才解开了磷铁丝，揭开盖子，一股白烟伴随着浓郁的饭香肉香飘了出来。光是闻着这香味，都能让人下三大碗白米饭。楚凡加了点酱油进去，稍微搅拌了一下，这个世界的人也发明了酱油，只不过口味非常重，酷咸。于是楚凡就顺道改良了一下，自己酿制了一些淡盐酱油。有了酱油的加入，对这道竹筒饭来说，简直就是点睛之笔。老师做的饭也这么香的呢。向霸天再也忍受不住了，也顾不上烫，抱过一个竹筒，风卷残云的干了起来。楚凡摇了摇头，优雅的取过一根，撒了点小葱花，慢慢的品尝起来，粒粒分明的米饭，稍微咀嚼便唇齿皆甜，还有一股淡淡的石竹清香。腊肉经过密封竹筒的烤制，也变得松软滑嫩了起来。腊肉的油脂覆盖在每一粒米饭上，饭香、竹香、肉香、酱香这些元素达成了奇妙的组合，让人直呼过瘾。这道竹筒饭可是楚凡的拿手绝技，向霸天一口气吃了二十几桶，相当于一大锅米饭。这饭量让楚凡想要赚钱的念头更加迫切。吃过饭，向霸天就继续他的特训去了，而楚凡则打算进入竹楼埋头研发。然而就在这时，后院那群用来预警的妖兽突然躁动不安了起来。楚凡知道这是有外人来砸一房找自己了，他有人给向霸天十几瓶灵气丹，吩咐他特训的差不多了，就自己从暗道出去。后院还有几条逃生暗道，都是只能出不能进的，以防万一的万一。向霸天到了声线，楚凡就从其中一条暗道走了出去。他快速的绕了回来，佯装刚刚从外面回来砸一房的样子。然而看到站在门口处的来者，楚凡下意识掉头就跑。站住！一声轻喝，楚凡立马停下脚步。他僵硬的转过身，挤出一丝窘笑：“李李堂主，什么风把您老人家给吹来了呀？”呵呵，李秋意皮笑肉不笑的说道：“当然是来看望咱们的。”一流骑师的喽。自从上次带赵新月他们去历练回来，楚凡就一直躲着李秋意，生怕他又给自己安排几个化骨龙。楚凡连忙抱拳欠身道：“李堂主谬赞了，一流谈不上。不知李堂主大驾光临，是找弟子有何贵干呢？”李秋意上次听了赵新月一行的汇报之后，就一直憋着一股气。在他看来，楚凡完全没有负起一名骑师的责任。之后未知是献祭，李秋意才终于有了办法，可以治一治楚凡。他露出和善的笑容道。上次答应过你的，事成之后就送你一份大礼。我这不兑现承诺来了吗？楚凡看到李秋意表情明显不对，他隐隐觉得有些不安，趁着系统选项还没跳出来，赶紧推脱道：“如果是这事的话，还请李堂主收回成命，给三位师妹当骑师。只是我被分内之事，无需奖励。”李秋意心里冷笑不已，呵，还装，果然是个狡猾的小鬼。但他面上没有表露出来，而是笑容可掬的说道：“先别急着拒绝，上一次。”我提出把你转去百宝阁当杂役，你当时拒绝了。那这一次我就稍微变通了一点点，我已经给你安排了一份更好的差事。说着，李秋意脸色闪过一丝狡黠。藏经阁杂役，听到这个职位，楚凡显然一愣，还真的想什么来什么。我之前想去藏经阁，只是开玩笑的。我现在能不能换个愿望？藏经阁，那里可是宗门的核心所在，里面收藏的功法秘籍，都是弟子们梦寐以求的。然而，藏经阁是什么地方？以往楚凡只需要在门口打个照面，就能稳定跳出危险及以上选项的地方。此时竟然还要让他进去里面
，而且传闻里面经常发生灵异事件，派去打扫的杂役，有一个算一个，全都死了，没有任何一个杂役可以活着离开。上个月被派去打扫的杂役甲，据说只待了半个小时，人就疯了，逃出来直接跳了井，被人打捞上来，尸体都还是蜷缩着的，像是处在极度惊恐之中。还有上上个月猝死在藏经阁书架上的杂役，还有去年坐在藏经阁地上。以诡异姿势上吊的杂役饼，等等等等，这些事迹在杂役圈里疯传，都快被写成地摊文学了。李秋意以奖励为名，安排自己去当那藏经阁杂役，这哪是什么奖励啊？这分明就是要弄死自己的节奏啊！李秋意，我他妈真是谢谢你全家啊！不行，绝不能去那个危险的鬼地方。然而，他脑袋里刚冒出这个想法，系统选项如期而至，危险亮出宝器堂堂主令牌，奖励震天幽锁，玄阶下品，普通。呼叫宝气堂堂主红石泉，奖励北斗刀黄阶中品，放弃认怂，接受李秋意的安排，奖励随机自身属性加一。操！我这边着刚的麻烦还没解决呢，这不是让我去送死吗？可一旦拒绝，这事就必定会牵涉到两堂堂主，而且系统给出的选项都是要让红石泉介入，那就证明肯定是坑。无奈之下，楚凡只得咬牙切齿的欠身道：“盛情难却，弟子楚凡。”谢过李堂主，完成放弃，防御加一。李秋意看到他一口答应，心里冷笑不已。看来这小鬼还不知道藏经阁的凶险呢。呵呵，去了你便知。到时候至少失心疯起步，而且这还是宗门内部岗位调动，合情合理。位置是高招呀，心里这么想着。但李秋意面上没有表现出来，他走在前面，淡淡说道：“很好，既如此，那你现在就去藏经阁打扫一下吧。那的杂役一直都已经空了一个月了。”楚凡心里流着泪，是李堂主，他就像是个被押赴刑场的囚犯一样，跟在李秋意的身后，往藏经阁走去。万花堂，女弟子相防。赵新月正坐在窗边发呆，他把一套青铜铠甲放在大长腿上，那是楚凡留给他的，他一直不舍得穿，还把铠甲擦拭的锃亮。他温柔的抚摸着铠甲，像是在抚摸着情郎。就在这时，一道倩影直接推门而入，赵新月被吓了一跳，铠甲哐啷着掉在了地上。看到来人，赵新月翻了个白眼。青梅，拜托你下次进来的时候，先敲门行不行？叶青梅急得直跳脚。现在不是说这些的时候，大事不好了。新月姐，赵新月发生什么事了？叶青梅，坐山雕有难，这里不是说话的地方，先去我那集合吧。赵新月顿时心里一沉，换上衣服就来到了叶青梅的闺房。苏小可已经再次等候，他一边吃着零食，一边问道：“青梅，你说坐山雕有难是什么意思？”叶青梅做了个虚的手势，把赵新月领进屋里，左右看了看，关上房门。叶青梅这才神秘兮兮的对两女说道：“坐山雕是楚师兄的代号，他有麻烦了。”赵新月：“什么麻烦？快说！”苏小可：“这代号好拉风啊！那我们有没有代号？”叶青梅：“我刚刚得到消息，堂主把师兄安排去藏经阁当杂役了。”赵新月：“这不是好事吗？那货修为这么低，进去不是有机会找到适合他的功法了吗？”苏小可：“他本来不也是杂役吗？”去哪干都没差，叶青梅急道：“哎呀，你们是不知道，那藏经阁十分凶险，待在里面会对石海造成不可逆的伤害。被安排进去的杂役，十死无生。”两女闻言，这才意识到事情的严重性。苏小可，那现在我们该怎么办？叶青梅，我也不知道。大家想想，师兄对我们这么凶，可这么好，我们是不是应该去救一下他？而且我总觉得，堂主这么做，很有可能是因为我们。然而，他们扭头一看。发现赵新月已经默默地披上了铠甲，把宝剑别在了腰间。叶青梅，新月姐，你干嘛？你打算跟堂主动手吗？你千万不要这么冲动啊！你可能会死的。不，你绝对会死的。赵新月摆了摆手道：“我不管，我赵新月生平最讨厌的，就是欠别人的人情。”叶青梅连忙劝说道：“事情还没到不可收拾的地步。总之，我们现在过去藏经阁，先看看什么情况再说吧。”苏小可也跟着点了点头。那我们这次营救做山雕的行动代号就叫做“三美救英雄”啊，不对，“三美救师兄”，怎么样？拉不拉风？叶青梅翻了个白眼。现在不是说这个的时候，叫什么代号不重要，快走吧。说完，叶青梅就当先走了出去，两女也连忙跟了上去。苏小可还一边嘀咕道：“不行，还可以再改吗？叫‘飓风营救’，或者叫‘拯救师兄楚凡’也行啊。”亲，很快，叶青梅一行就来到了藏经阁门前。然而。他们还是晚了一步，因为楚凡已经拿着扫把和抹布进去了。此时，李秋意正站在门外，看戏一般盯着藏经阁。
看到三女来到，他柳眉一挑：“你们怎么来了？”叶青梅拉住赵星月，上前一步道：“见过堂主，不瞒堂主，其实，其实我们是来给楚师兄求情的。”李秋意眼睛微眯，散发出危险的气息。哦，楚师兄，你们不是叫他楚师弟的吗？叶青梅连忙捂住嘴巴。之前在历练汇报的时候，明明都还对楚凡以师弟相称，刚刚救人心切，竟一时说漏了嘴，这下子不就露馅了吗？他们非常清楚，李秋意那火眼金睛。是不可能放过这细微的异常的，叶青梅连忙解释道：“请堂主明鉴，于情于理，我们都应当唤他一声师兄。”李秋意，可你们之前汇报的时候，不是说这楚凡对你们不闻不问的吗？为何你们还要如此尊重他？叶青梅脑速飞转，就在他极力想着该怎么回答如此致命的问题时，只听扑通一声，赵新月单膝跪了下来，拱手道：“回堂主，我们撒谎了。”此言一出，众人均都惊愕的瞪大了眼睛。然而，赵新月接下来所说的话，更加让人震惊。楚师兄他不仅处处为我们着想，而且他还救了弟子一命，是师兄打死了那只二阶妖兽，将我从狼口之中救出。我赵新月这条命是楚师兄救回来的。如果堂主执意要惩罚楚师兄的话，弟子愿意代替楚师兄受罚，一命换一命。赵兴说这番话的时候，眼神极其坚定。叶青梅跟苏小可都惊呆了。之前在试炼之地的时候，他们只以为师兄只是把一阶的狼群赶跑了。可没想到，真相竟然是，师兄把二阶妖兽给打死了，那可是武者境高手都需要合力狩猎的存在啊！难怪一路上赵星月都魂不守舍，原来是一直在替师兄保守着这个秘密。李秋意却眉头抽搐，呵斥道：“放肆！你们三个简直就是胡闹，居然连我都敢骗！”叶青梅跟苏小可连忙也跟着跪了下来，请堂主息怒，恳求堂主放了师兄吧，师兄他是无辜的。李秋意看着三女一起求情的样子。想骂他们一顿，又不舍得，于是他说着气话：“哼，现在才知道来求情，晚了。藏经阁一次只能进入一人，除非他自行出来，否则连我也救不了他。不过，我想你们很快就能见到他。”三女闻言，面面相觑：“为何？”李秋意冷笑道：“哼，上一次被送进去的杂役，只坚持了不到半小时，然后人就疯了。”三女闻言，不由得吞了一口口水，却见李秋意继续刺激他们道：“去年一位天才弟子。”做出了杰出贡献，宗门奖励他一次进去藏经阁的机会。那人坚持的时间就长一些了，足足有一个时辰。最后实在受不了石海的损伤，自己走了出来。我想想啊，对了，那人的修为是武师境。三女闻言顿时绝望了，连武师境的天才弟子都只能撑一个时辰，那只有五七六段的师兄，不就瞬间被逼疯了吗？赵星月起身，径直往大门走去。叶青梅连忙拉住他：“星月姐，你要干嘛？”赵星月，我要去救他。放开我！李秋意玉手一翻，一股气旋将赵星月定住。别浪费力气了！你们以为藏经阁是什么地方？那是你们想闯就闯的吗？他是铁了心要给这三位大小姐一些教训，让他们再也不敢撒谎。于是三女便被生生按在了原地。然而众人预想中，楚凡很快就会发疯出来的一幕，却迟迟没有出现。他们就这么干瞪着眼，翘首以盼的看着藏经阁大门。半个时辰过去了，大门依旧紧闭，里面没有传出来任何异常声响。李秋意顿觉奇怪，怎么还没出来？按理说，他那只有五七六段的修为，就算石海再怎么厉害，也承受不了一个时辰的石海损伤。一个时辰过去了，叶青梅师兄怎么还不出来啊？苏小可该不会死在里边了吧？赵新月、叶青梅、乌鸦嘴，两个时辰过去了。李秋意躺在太师椅上，闭目养神道：“人出来了，就叫我一声。”无法动弹的三女齐声应道：“是堂主。”两个时辰之前。楚凡手里拿着抹布和扫把，一脸不爽地进入到了传说中的藏经阁。然而刚进来他就猛了，偌大的藏经阁里面竟然什么都没有，只有四面光溜溜的墙。啊，这要我打扫哪里？还有传说中的功法书呢，书架都没有一个。外面那些传言果然是唬人的，但既然来都来了，杂役的任务还是要完成。于是他便准备打扫。然而他扫把刚落地，就有一道若有若无的石海扫在了自己身上，同时选项出现。普通发动精神力抵挡，奖励九转剑黄阶中品，放弃什么都不做，奖励随机生活技能加一。靠！难道这里有人？楚凡毫不犹豫的选择了放弃。那道石海也很快就扫完，然后退去。楚凡甚至还感觉到了一股鄙视。如果刚刚那道石海能说话，那么说的肯定是又是一个废物。完成放弃，驯兽加一。楚凡耸了耸肩，难得在里面还能刷到一点技能点，也不算太差。只是这藏经阁，藏经阁
，金都藏在哪儿呢？该不是在地下吧？这么想着，楚凡一边敷衍的打扫，一边分出一道细微的精神力，扫向地上的板砖。然而下一秒，他震惊了，轰！他精神力扫过去的那个方向，空间扭曲了一下，随后竟然出现了一本金灿灿的书籍，连带着现出了一道半透明的书架虚影。楚凡恍然大悟，我明白了，一切谜团都解开了，真相只有一个。藏经阁里的所有秘籍，都需要识海打开才能看得见。身随心动，楚凡立马释放出一道微微的精神力，精神力在整个大厅里转了一圈，真正的藏经阁容貌才展现出来。那是一个个分了三层的巨大书架，每一个书架上都放满了秘籍，有一些秘籍本身就散发出强大的灵力。最高的第三层上面只有寥寥数本，而楚凡粗略估算了一下，整个藏经阁大概拥有着上万本秘籍，难怪之前传的那么玄乎。那些石海受损的，估计只是太贪婪，东看一本，西看一本，到最后石海坚持不住了，才走火入魔，发了疯的。看着这里上万本功法秘籍，楚凡撇了撇嘴，点头道：“爽。”楚凡随手拿起一本功法查看，飞沙诀，按宝物品级来分的话，应该算是白银级别的功法，相当于四大战斗系分堂的内门功法，比基础外门功法天一绝好一丢丢，但也算有点研究价值。然而，就在他翻看《飞沙诀》的时候，之前那道石海再度出现。与之前不同的是，这次的石海显然带有攻击性。同时，系统选项出现，极限发动精神力抵抗，奖励穿云荒印，玄阶中品。放弃，立刻停止阅读，放下书籍。奖励随机生活技能加一。楚凡不是不敢硬扛那道石海，而是不想头铁选择系统的坑爹选项，于是连忙把书籍放回了书架上。果然。那道石海在摩擦了一遍他的脑袋之后，便再次退了回去，完成放弃炼丹加一。楚凡不甘心放着这么多功法书不看，于是他就在死亡边沿反复横跳，刷了十多点技能属性后，终于试探出了这里的问题。首先，他敢肯定这里是有高人把守的，只是不知道人藏在哪里。其次，那位高人不会现身，但石海覆盖着藏经阁里的每一寸。然后就是功法书的问题。楚凡每次拿起不同的功法书阅读。那道石海都会如期而至，而且带有强烈的攻击性。但每次楚凡把书放回去，那道石海就会放弃攻击。于是楚凡就改变计划，拿起书籍，装作擦拭上面的灰尘，快速翻阅。果然，那道石海延迟了一点点才来攻击他，但也只是一点点。楚凡不动声色地利用系统预警来试探，最终得出了一个时间： 1 2 5秒。这是他能把眼睛停留在一页纸上的最大时间。换句话说，也是那位隐藏高人。给他擦拭一页纸的最大容忍度，或许在那位高人看来，一名只有五七六段的菜鸡弟子，不配修炼这里的功法；又或许那位高人认为，没人能在 1.25 秒这么短的时间之内记下书中内容。妈，不管事实如何，那位高人确实失算了。楚凡可是拥有着超高悟性点的男人，像什么一目十行、过目不忘的附带本领，他早就点出来了。饶是只有 1.25 秒时间，也足够楚凡把一页内容记下来，就像是刻印在脑海里一般。随时能够默写出来，甚至还能悠闲地擦拭一遍书页。就这样，楚凡装出一副兢兢业业、打扫灰尘的杂役模样，一边默默地复制着藏经阁里的所有功法。让他惊喜的是，当初坑害自己的老妖婆，他那能吸人精魄的功法，竟然也被收录在第一层。旁边还有几本讲述制作傀儡的邪典，楚凡也多多益善，一并复制了下来。时间一分一秒地流逝着，然而第一层的功法书并不能满足他。因为大多数都是白银和黄金级的，而且还残缺不堪，错漏百出。于是他大胆的把黑手伸向第二层，第二层里的功法就像样了一些，有黑金级的，偶尔还会有传承级的，但数量就少了许多，同样毛病也少了一些。然而在复制擦拭第二层的时候，那位隐藏高人显然谨慎了许多，留给楚凡的最大时间也缩短了，只有一秒，但是对楚凡来说已经足够。偶尔扫过来的石海里，明显多了几分惊讶，为什么这个小杂役？在看了如此高深繁复的秘籍之后，竟然没有发疯。终于，楚凡也把二层的秘籍也都复制了个遍。他抬头看了一眼高处，那几本生人物境级别的功法，正散发出诱人的气息，仿佛一个个美妙的御姐在向他招手。大爷来啊，来快活啊！楚凡连忙稳住心神，用精神力控制着自己的贪念。好家伙，难怪之前进来的人不是疯了，就是石海损伤。高阶功法所带来的欲望，恐怖如斯。毫无疑问。传承之上就是法宝级别的功法，要说偌大一个天武宗，没几本拿得出手的法宝级功法是不可能的。而三层那些，估计就是天武宗的根基所在。法宝级功法
楚凡深吸一口气，脸上无欲无求，向三层走去。然而那道石海，直接把他隔绝在外。靠！拒绝访问。在看到系统跳出选项后，楚凡只能暂时放弃三层。他拿起扫把，一边敷衍的扫着地，一边飞快的思索着破局之法。出去是不可能出去的，这里面本本都是可遇不可求的功法秘籍。可那道该死的石海，总是能触发系统选项。虽说刷点一时爽，一直刷点一直爽。但刷点也总会有个上限。一想到自己现在装了一脑袋残缺不堪的功法秘籍，楚凡就浑身不自在。难怪宗门里这么多守门员，终其一生也只能停留在某个境界里。这不，他们连修炼的功法都是错的。再加上现在的人们，只把灵根简单粗暴的分成五类，错误的灵根认知，再搭配错误的功法，甚至连功法本身都是错误的。于是就造成了如今的局面。这样的宗门，迟早要完。楚凡不能忍，毕竟他辛辛苦苦打造的老巢。就在宗门里面，而且他强迫症犯了，于是他干脆放下扫把，拿出纸和笔来，一本本功法的逆推、修改、精编了起来。很快，第一本《飞沙诀》便修复完整。《飞沙诀》完整版听着多么的顺耳！虽说楚凡本身并不修炼，但他能感觉到这本功法在经他之手后，级别明显高了一个层次。那道石海也显然荡漾了一下，震惊于楚凡的记忆力和悟性，还有对这本功法的超然理解。至于新功法的署名栏。楚凡想了想，决定还是用小号，于是就写下了张山的大名。他把书架上旧的那本取出来，随手扔掉，换上了自己金边的完整版。奇怪的是，那道石海竟然没有反对他的行为。楚凡把书的位置调正，这才感觉舒心了一丢丢。接下来，楚凡就加快速度，对整个一二层的书籍全部进行了一次金边。那道石海也会全程观察，但楚凡没有理会，毕竟做这事系统并没有跳出选项。那道石海一开始还对楚凡抱有一丝敌意，到了后来，随着金边的功法增多，石海都被震惊的妈了。时间不知过去了多久，楚凡终于完成了上万本书籍的金边工作。他伸了个懒腰，看着满地被遗弃的废弃书籍，楚凡撇了撇嘴道：“天武宗果然是我在 carry。”楚凡把一二层所有功法都修改一遍后，实在是太累了，干脆就躺在书堆里呼呼大睡了过去。那道石海不停的扫描着被楚凡改过的书籍，越是跟原作对比。就越是震撼，这个名叫张山的弟子，简直就是天纵之才。不，他对于功法的理解，甚至已经超越了那一代的老家伙。不过，他居然敢在藏经阁这样的地方睡觉，也太瞧不起这里对石海的损伤了吧？这么想着，那道石海打算趁着楚凡睡着，偷偷潜入他的石海里，看看这小家伙的脑袋到底是怎么长的。然而，看似毫无防备的楚凡，竟然有着一道无形的精神力护盾。饶是强如隐藏中的那道石海。也愣是无法钻进去。那道石海悄然叹息一声，躲到墙角自闭去了。楚凡却对此丝毫不知情，也不知睡了多久，他才醒了过来，睁开眼，发现自己还是在这个该死的藏经阁里。失去了对未知事件的恐惧后，楚凡顿觉有点无聊。反正那道隐藏的石海能够稳定给自己刷出点数，那就刷点再走吧。这么一想，楚凡就拿起地上的功法书，眼睛停留在一页上超过一秒。然而。预想之中的选项并没有跳出来，那道石海也没有朝自己发动攻击。嗯，难道刷到上限了吗？我刷了吗？我没刷呀、啊。楚凡实验了好几次，即使盯着一本传承级的功法书猛看，那道石海都始终没有反应，就像是死了一样。楚凡干脆就上去第三层，准备突破那层障碍来刷点。然而他惊奇的发现，那层障碍竟然消失了。楚凡心中一喜，直接下手。好家伙！果然是黄阶功法，我赚大发了！哈哈哈！让门外的李秋意万万没想到的是，他以为把楚凡送进来，能够不动声色的惩治一番楚凡，却白白便宜了他。更没想到的是，他这一举动竟然为天武宗带来如此巨大的好处，整个藏经阁里的功法全都上升了一个品级。把顶层那几本黄阶功法都记在脑海里后，楚凡就没打算继续帮藏经阁换上完整版的了。虽然他本身并不修炼，但这些功法。可都是正儿八经的法宝级功法，他不用，小弟们可以用呀。而且他帮藏经阁已经太多了，足足上万本功法。藏经阁欠我一个最佳员工奖。果不其然，暗中那道石海，在看到楚凡没有修改书籍的动作后，只是认为，果然黄阶功法对于他来说还是太难了吗？不过这已经是超凡的天赋了。楚凡此时却在开始思考出去的计划。只是这么大摇大摆的走出去吗？李秋意知道后肯定会起疑，而且还会有下次。得想个法子才行。楚凡想到了装病，这法子他两年多以前试过，直接躺在万花堂疗养房里。
，把连环任务都躲过去了。而且这次出去，很有可能立马就会触发卓刚剩下的环节，干脆躲一躲吧。这么一想，楚凡便有了主意。与此同时，藏经阁门外，叶青梅一行人身上结满了蜘蛛网。李秋意由于等待时间过长，其他分堂的舔狗老堂主纷纷过来献殷勤，甚至原地盖了间小茅房给李秋意休息。李李元上普了，属于是。叶青梅，救命啊！我脖子好酸。赵星月，师兄到底什么时候才出来啊？苏小可，都三天了，师兄都变成师兄了吧？赵星月，叶青梅，乌鸦嘴。苏小可，肚子好饿，我还想去看今天的关门弟子选拔赛呢，一定有很多英俊师兄出场的。叶青梅，我也好想去看。不是，师兄到现在都还生死未知呢，不是想这个的时候。然而就在这时，藏经阁的大门突然发出沉重的轰隆声。一点点被里面的人推开，一道衣服破碎的身影走了出来，正是楚凡。只不过此时的他，跟三女认识的楚师兄有一点点不一样。他满面胡渣，面容憔悴，神情颓废，一对黑眼圈就像是一年没睡过一样。他走路的动作像极了丧尸片里的行尸走肉，嘴角时不时还会流哈喇子，形象属实有点犀利。李秋意也发现了走出来的楚凡，他面露愧疚，解开了三女身上的禁制。三女立马冲了上去，幸亏这个时候。弟子们都去观看选拔赛了，藏经阁附近只有他们师徒四人，否则楚凡估计系统又会跳出选项来。三女几乎都认不出楚凡了。赵星月，你你还是那货吗？叶青梅，完了完了，见到我们也不会躲，肯定不是他本人了。苏小可凄厉一喊，开始演了起来。啊，师兄，没有你我可怎么活啊？师兄，藏经阁，你把我也带走吧。老天，还我一个英俊潇洒的楚师兄。赵星月。叶青梅，靠，小可你太夸张了！苏小可立马变脸，人家只想活跃一下气氛吗？庆祝师兄大难不死！叶青梅一脸正经的道：“胡闹，就算是要庆祝，那也得由我来献唱一首。或许师兄无意中写在地图背面的歌词能够唤醒他，是时候表演真正的技术了。”嗨嗨，苍茫的天涯是我的爱。赵星月唱的头啊！被赵星月这么一声呵斥，叶青梅跟苏小可吐了吐舌头，停下了吵闹。赵星月看向楚凡。脸蛋红扑扑的说道：“那啥，你没死就行，不是，我是说，反正你也没死，不对，你死没死都一样。”哎呀，我不知道该怎么说了。楚凡看着三位活宝小师妹，满脸黑线：“救命啊！他们怎么会在这里？而且比我还疯！我演的已经很走心了，好不好？还是李秋意算是正常一点的。”他走过来，惊疑不定的问道：“楚凡，你没事吧？毕竟他可是在藏经阁里面待了整整三天，开宗以来都没发生过这样的事情。”楚凡一看正主来了，连忙开始飙戏。他瞪大着眼睛，露出魔怔一般的表情。宝贝功法，那是我的宝贝功法，全都是我的，宝贝。嘿，嘿嘿，嘿嘿。李秋意看了直摇头，看来是迷失在对功法的贪婪中，走火入魔了。你们以后还是离这个楚凡远一点吧。说完，李秋意头也不回的走掉了。三女面面相觑，回头一看，才发现楚凡竟然也消失不见了。三女同时一脸黑线。明明楚凡刚刚从藏经阁里走出来的时候，还一瘸一瘸的。李秋意一走，腿脚就又变得这么利索了。根据他们对楚凡的了解，他们心中都得出一个结论：师兄肯定是装的。只是为什么连李秋意都骗过去了？这个问题他们暂时想不通。苏小可，我明白了。赵星月，你明白那货为什么要装了？叶青梅，小可，你也觉得堂主不对劲？苏小可眨了眨眼睛，我我只是想说，既然师兄没事了。那咱们就去看比赛吧，赵星月，谢谢你全家，我要回去修炼。叶青梅，小可你先去吧，我得先回去洗个澡。于是三女便分头行动。半个时辰之后，宝器堂砸一房门前，赵星月看了一眼精心准备的礼盒，深吸一口气，鼓起勇气抬手准备敲门。然而身后突然传来熟悉的声音：“星月姐。”赵星月被吓了一跳，回头一看，青梅。叶青梅盯着赵星月手中的礼盒，问道：“你来这里干嘛？”赵星月连忙把礼盒藏在身后，结结巴巴的说道：“我、我、我只是来给点核桃那货的，补补脑。你又是来干嘛的？你不是去看比赛了吗？”叶青梅眼神闪躲：“我、我正准备要去呢。”赵星月胡扯！你手里的是什么东西？叶青梅也将带来的礼盒藏在身后。这是……好吧，这是我做给师兄的核桃羹。师兄脑子有毛病，我得来探望他不是？我这完全是出于对师兄的愧疚之情。那你呢，星月姐？叶青梅狐疑的打量着赵星月，发现他貌似精心打扮了一番，施了些胭脂水粉。我可从来没见你穿过裙子，打扮的这么有女人味，是要去跟情郎幽会吗？赵星月脸蛋唰的一下就通红了。
，他倔强的说道：“我，我这不也是为了还人情而已吗？那货绝对不可能是我的情郎，绝不可能。”然而，就在两女为了这事差点翻脸的时候，第三道熟悉的声音出现：“你们在干嘛？宫斗吗？”两女回头一看，发现苏小可抱着三层的零食盒，一边啃着。一边走向他们，赵新月，小可你怎么也来了？叶青梅，你不是嚷嚷着要去看比赛吗？苏小可眨了眨眼睛，我这不给师兄送点核桃酥再去吗？诺、哦，就是这三盒。苏小可低头看了一眼零食盒，才发现一路走来已经吃掉两盒了。好吧，这一盒核桃酥。等等，你们不是也号称有其他事的吗？赵新月，我们，叶青梅，好吧，其实我们也是放心不下，毕竟师兄脑子出了这么大的毛病。苏小可。你们也太过分了，瞒着堂主来见师兄，这么有乐子的事情，居然不叫我。说，你们是不是打算瞒着我，偷偷把师兄答应的小礼物独占了？赵新月，要不你也一起来？苏小可立马变脸，那可还行。于是三女达成了一致，他们整理好仪容，屁颠屁颠的在门前站成一排。然而就在他们准备敲门的时候，大门被人从里面拉开，一阵香风袭来，一道黑色的倩影出现在门后。三女顿觉四周的空气都寒冷了不少，她们呆呆地仰望着女子，女子容貌绝美，身上大师姐的高冷气质，瞬间将三女征服，她们眼里均都露出崇拜的神情。然而，这位大师姐在扫了她们一眼之后，便越过她们，直接离开了。直到她走出视线，三女都还沉浸在仰慕之中，不可自拔。叶青梅一脸迷妹样，好有气质的师姐，赵新月，我要是男子，一定会爱上她的。苏小可。我刚刚心脏漏拍是怎么回事？赵新月，等等，这位师姐是谁？她怎么从那户的屋里走出来？苏小可，她好像是乾隆堂的天才，天武宗第一美女，冷凝霜师姐。叶青梅，不对啊，今天不是关门弟子选拔赛吗？冷师姐怎么没去参加，反而还从师兄的屋里走出来？莫非她跟师兄之间有什么不可告人的秘密？叶青梅说出这推理，她自己的心都酸了一下。赵新月更是咬着下唇，低下了头。论姿色，三女统统都比不过冷师姐。论身材，唯一拥有大长腿的赵新月，又比不上冷师姐这么匀称。论天赋，人家又是天才师姐。论人气，天武宗第一美女。这么一想，三女好像感受到了全方位的无差别打击。赵新月叹息一声：“哎，我明明只是来探病的，这莫名有种挫败感，是怎么回事？”叶青梅有气无力的道：“我也是，师兄都有这种级别的师姐关心了，我感觉我好多余。”苏小可愤愤不平道：“这冷师姐眼睛铁定有什么毛病。”他怎么会看上师兄这样的怂货？这核桃酥，算了，还是我自己吃掉吧。于是三女再次达成一致，这病不探了。叶青梅，要不咱们还是去看看比赛吧，看看英俊的师兄们养养眼，好平复一下我这个受伤的心灵。两女同意。于是他们就动身前往比赛现场。关门弟子选拔赛是宗门每隔一段时间都会举办的，目的就是为了挑选出天赋资质最好的弟子，收入各大分堂的堂主膝下。接受一对一的精英教育，还有宗门倾斜的更多资源，可以说是一场小盛会了。但在许多平民子弟眼里，这可是他们翻身的唯一机会。不少人为了这场比赛，每日勤加修炼，提前准备。比赛采取分堂赛制，换句话说，就是六大分堂自己比自己的，允许使用兵器、淘汰制，有高层负责维护六大赛场的弟子生命安全。最后胜出的六名幸运儿，就会成为他们所属堂主的关门弟子。三女来到现场的时候。比赛已经开始了好一会，观赛人数最少的，当属全是大汉的霸刀堂，其次就是人丁寥寥的神农堂和宝器堂，藏剑堂人数稍微多一些，万花堂就夸张了，参赛的都是美女弟子，擂台边连站的位置都没有了。三女摇了摇头，径直走向藏剑堂擂台，那可是出了名的帅哥生产地，个个都是白衣飘飘、手执长剑的英俊师兄。然而，三女很快就被隔壁霸刀堂的动静震惊到了，轰，嘣。隔壁霸刀堂的擂台，打的是大开大合，残暴之极，立马就吸引了赵新月跟叶青梅的注意力。两女忍不住就往那边走了过去，苏小可也只能无奈跟上。擂台上，一名头发根根倒竖的师兄大放异彩，他身高超过两米，身上散发出狂霸的气息，打的对手是节节败退。赵新月，这位师兄好厉害啊！他是谁？叶青梅，霸气侧漏蛙这位师兄。苏小可塞了一把零食进嘴，他叫向霸天，是今年突然崭露头角的黑马。叶青梅，小可你怎么什么都知道啊？苏小可摊了摊手道：“我又不像你们，眼里只有楚师兄。”赵新月、叶青梅，后面那句有点多余了呀。随着三女的观赛，成为了壮汉专用擂台的亮丽风景。
，四周围上来向三位师妹讨好的师兄也越来越多。师妹，你口渴了没有？我去拿茶水过来。师妹，你累了吗？我拿个凳子给你们。师妹，你零食够吃吗？我这就去买。有了众多师兄们的关爱，三女在杂役房受到的打击顿时烟消云散。这才是可爱师妹应得的待遇吗？赛事也热火如荼的进行着，其中有两名师兄的表现尤为出众，一个是三女十分看好的黑马，平民子弟代表，向霸天。另一个就是卫冕冠军卓刚，两人都凭借着强大的实力，一击便打败了对手。最终观众也分成了两派，分别支持两人，包括三女在内，都在期待着两人之间的大决赛。终于，在苏小可吃完三盒零食之后，来到了紧张又刺激的大决赛。向霸天跟卓刚走上台，卓刚瞥了一眼对手，面露不屑：“哟，几天不见，竟然突破到武者巅峰了。不过，你以为闯进决赛就能赢我？看来上次教训的你不够啊。”还没让你深刻意识到，武者和武士之间的天差地别。卓刚之前在追求冷凝霜的时候，被一个突然冒出来的死变态一拳把他的铠甲打碎了，这让他本就憋着一股气，回到家族哭爹喊娘的，才求着家族出钱，又给他打造了一套新的铠甲。今天正好拿向霸天试试手，而反观向霸天这边，什么护具都没有，身上背着的巨刀也是钝的崩了许多口子。然而向霸天心里却燃烧着熊熊的火焰，上次被卓刚霸凌。还要挟他要输给卓刚，他一直兢兢业业的修炼，对同门也是有善有礼，从来没得罪过人。就这样一个敦实憨厚的老好人，难道就要被人用刀指着？向霸天什么都没说，只是冲着卓刚抱了抱拳，随后出刀，枪，巨刀之上覆盖着火红的灵力。向霸天体内的武者巅峰灵力，就像是积压了数十年的火山一般，喷涌而出。向霸天张口将他心中的不屈吼了出来，啊！用力一挥，巨刀朝着不可一世的卓刚扫去。刀身上的火焰，就像一道长长的火舌，朝着卓刚袭卷去。火舌所过之处，卓刚身上衣物都被烧焦，发出阵阵焦灼的臭味。那卓刚竟然不闪不避，挺起胸膛硬接了下来。众人均都倒吸一口凉气。只见那卓刚已然疼得惨叫连连，倒在地上不停打滚。台下以三女为首的支持者顿时爆发出热烈的喝彩声。然而，他们人数比卓刚的支持者要少太多了，他们的声音就像是石沉大海一般。因为下一秒，卓刚就又站起了身，面露不屑的说道：“啊，好痛啊！你是不是想听到我这么叫？向霸天啊，你真是取了个白痴一样的名字，在我眼里，你这火刀勉强只能稍稍开水罢了。”向霸天瞪大了眼睛，那卓刚竟然毫发无损，虽然他身上的衣服被烧毁了一大片，但同时露出里面那套金光闪耀的白银级铠甲。卓刚用手指敲了敲身上铠甲，看到没有，我这套铠甲可是白银级的，而且为了对付某个变态。我还特意花了高价，请了铭文师，在上面雕刻了一道青铜级防御铭文。有了它，别说是寻常武者了，就是武士境的高手也奈我不和。哈哈哈，卓刚爆发出蔑视一切的狂笑，台下众多卓刚的支持者顿时山呼海啸般叫唤着卓刚的。字，卓刚，卓刚，卓师兄必胜！赵新月一行人都在心里替向霸天捏冷汗。武者巅峰境的全力一击，竟然都没能在卓刚那套铠甲上留下痕迹。这种等级的铠甲，简直就跟作弊一样。向霸天默默地握紧了拳头，铠甲而已。你以为只有你才有后手吗？今天就让你好好看看，老师教我的特训秘密。向霸天开始解开手臂上缠着的绳子，砰！一个沉重的铁环掉在地上，甚至把晶石打造的擂台砸出一个小坑。然而这还没完，随着绳子的解开，向霸天手臂上竟然带着十多个这样的铁环，每一个都是用灵铁打造，重约数公斤。而这样的灵铁环。向霸天四肢都带满了，赵星月，天啊！向师兄每天都带着这么多灵铁环修炼的吗？叶青梅，这简直就跟身上扛着几个壮汉生活没什么两样啊！苏小可，把封印解除了，不就能爆发出强悍的力量与速度了吗？众人纷纷咂舌。向霸天的意志力简直非常人所能理解的。向霸天解除了一地的灵铁环，刀身上凝结出庞大的火红灵力，再次出刀，他的动作变得异常灵活，速度过快，甚至造成了原地消失的假象。当，下一秒，向霸天现出身形的时候，巨刀已经砍在了卓刚的铠甲上，迸发出连串的火花，卓刚的身形都被逼退了好几步。这一刀，赫然在铠甲上留下一道恐怖的划痕，却依旧无法破开铠甲的防御。卓刚单手抓住了向霸天的巨刀刀背，他冷笑一声道：“都说了，在绝对的实力面前，一切无谓的抵抗，都只不过是耍猴戏。”卓刚枪的一声，终于抽出他的宝刀，能逼我出刀，倒也算你有些本事。轰！卓刚说着，一刀砍出，向霸天连忙提刀抵挡。然而
。下一秒，他整个人便倒飞出去，口吐鲜血。楚凡从藏经阁出来后，用演技骗过了李秋意等人。虽然他不知道三位小师妹为什么会出现在那里，但无形中他们正好佐证了自己发疯的计划。趁他们不注意，楚凡立马逃回了他的老巢。他最终得出一个结论：果然越是可爱漂亮的师妹，就越是危险。他们三女带来的副作用，竟然能持续这么久。看来。以后得远离他们了。楚凡发现向霸天已经不在后院，想起今天就是关门弟子选拔赛，估计那天才是去参赛去了。于是就把自己关在了竹楼里面，把藏经阁三层那几本黄阶功法默写出来，并同时做出了修正和精编。正忙着的时候，那群狱警的小妖兽发出动静。楚凡通过观察镜看到，居然是冷师姐杀到杂役房来了。距离上次送给冷凝霜大礼包，已经过去很多天了，估计他已经成功突破了。因为每次他修为提升后，就会来杂役房这里尝试闯阵，但楚凡不给他机会，简单操纵一下阵法就能把他赶走。但楚凡心知，其实冷师姐并没有走远，而是一直躲在外面的某处。只要自己一出去，就会立马遭到暗杀级的偷袭。楚凡不知道为什么冷师姐这么恨自己，他只能想尽脑汁，用各种方式报答她当年的救命之恩，以此来缓和两人之间的关系。但事实却是适得其反。自从指点冷师姐吸收体内寒毒之法后，他总觉得。冷师姐看自己的眼神变得不一样了，而且这种症状最近越来越严重，冷师姐的笑容也越来越可怕了。一想起师姐用那可怕的眼神看着自己，楚凡就不由得打了个寒战，因为系统总会跳出地阶噩梦选项，冷师姐的危险等级三年来从未降过，这种情况也只有在自己被暗杀中才能缓解。当系统判定自己身处危险之中，冷师姐反倒变得安全了，选项也不跳了。于是楚凡就接受了系统这种变态的设定。他熟练地操纵了一下阵法，冷师姐没受到什么伤害，就无功而返了。抱歉了，师姐，我现在不方便啊。等我把功法写完先。接着，楚凡便继续把几本黄阶功法写了出来。强迫症的他这才拍了拍手，心满意足。洗了个澡，换了身干净衣服，顺便吃了点东西，他这才悠哉悠哉地走出杂役房大门，小心翼翼地用精神力扫视四周。很好，冷师姐没有埋伏在附近，应该也是去参赛了。不知道向霸天那天才赢了没有？过去看看吧，反正他身上还背负着那个该死的连环任务。正面迎击卓刚的报复他不敢，但是暗中让向霸天打压一下卓刚的嚣张气焰，还是可以的。于是楚凡就哼着小曲儿，前往比赛场地。来到这里，发现人山人海。楚凡向来不喜欢参与人多的活动，因为人越多就越容易令系统失控，到时候直接跳出来几个没有放弃选项的来，楚凡就只有哭的份。这还是他入门三年来第一次来观看这样的赛事。他隐藏在茫茫弟子群中，刻意的躲开了有美女弟子观赛的地方。那种地方最为是非，因为通常美女身边都会有几个实力强大且只用下半身思考的师兄。最终，他来到了一个男弟子最多的擂台前，擂台边上已经站满了疯狂的男弟子，整个观赛氛围充斥着无处发泄的雄性荷尔蒙。楚凡正奇怪，难道这里是万花堂的观赛台？踮起脚一看，才发现这原来是乾隆堂的观赛台。妈呀！什么时候乾隆堂变得这么多男粉丝了？明明之前一直都是宗门里的下水道分堂，霸刀跟藏剑都比乾隆堂人气高。楚凡瞥见身旁一大群男弟子，他们衣服上都绣着绿旗、蓝旗等标志，意味着他们都是实力高强的师兄们。然而此时，他们各个手里都高举着木牌，上面写有“给某位弟子加油打气”的字样。在听他们高喊着的口号：“凝霜，凝霜，天下无双。”楚凡瞬间就明白，他们这是在给谁打气了。师兄们连以往的勾心斗角都忘记了，眼里只有那道黑色的曼妙身影。这坨坨的古代姻缘团啊，莫非这个世界的人也能冲冲浪什么的？随着擂台上冷凝霜一击秒杀了对手，台下姻缘团的呼喊声都变得歇斯底里，差点没把楚凡喊聋了。楚凡只能躲远了一些，暗中用精神力扫视了一下冷凝霜，果然已经突破到五十境了。这修炼速度，甚至还反超了跟他同期的弟子。要知道，冷凝霜的修为可是停滞过一段时间的。天才就是天才，这么年轻就到达了武师。楚凡只是暗中送了个阵法和功法给他，就已经展现出强大的潜力。楚凡又暗中调查了一遍，这次乾隆堂的几名种子选手，发现压根都不够冷凝霜练手的。看来冷师姐获得优胜，已经没什么悬念。楚凡觉得这边没什么好看的了，于是就前往霸刀堂那边去。然而他一眼就看到了坐在台下的叶青梅三女，他们身边围满了强壮的师兄。楚凡算是怕了他们了，怎么走到哪都能碰到。天武宗真小，悄悄地摸到了擂台的另一边，站在角落里看向擂台。此时赛况正来到了紧要关头，向霸天拆下灵铁环
，使出他的全力，却依旧没能破开卓刚那坚硬的铠甲，反倒还被卓刚一刀砍飞了。向霸天感觉五脏六腑都在翻涌，他双眼开始变黑。要到此为止了吗？一直以来的艰苦特训，也只能做到这个地步了。向霸天环视了一圈观赛台，想找到他期待的那道身影，然而他失望了。老师没来看我的比赛，不行，我不能倒下。就算老师没来，我也要证明给大家看，我向霸天。就是天才，这么一想，向霸天心中再次燃起战意。他勉强支撑着身体，站起身，双眼一片虚影，遥指着卓刚：“我要把受过的屈辱十倍奉还。”卓刚和他一众支持者闻言，爆发出强烈的嘲笑。然而，就在向霸天打算再猛一次的时候，一道只有他听得见的传音钻进了他的耳中：“天才，我是这么教你的吗？”听到这熟悉的声音，向霸天脸上闪过一丝惊喜。下意识的开始在现场寻找楚凡的身影，却被楚凡的传音呵斥住：“别回头，看对手。”向霸天连忙假装什么都没发生，继续跟卓刚对峙。向霸天，老师，你来看我比赛了。楚凡，我可没教过你，对敌只靠一个莽字。算了，这是回去再说。我这里有套功法，虽然不咋地，暂时先凑合用用，也勉强可以。听好了。于是楚凡便用传音的方式，把刚改好的黄阶功法传授给了擂台上的向霸天。卓刚看到向霸天站着不动，冷笑道：“呵呵，是不是想投降了？现在投降还来得及，但是要从我的胯下钻过去。”哈哈哈哈！赵星月，向师兄也只能走到这了吗？叶青梅，哎，我以为向师兄能夺得冠军呢。苏小可，就算向师兄输给卓刚，那也比你们家楚师兄厉害多了，好吧？赵星月面露崇拜，确实，向师兄比那货强多了，人家这才叫真正的纯爷们。叶青梅抗议道：“什么叫我们家的？”人家都还没答应呢，好不好？这时，远处突然传来山呼海啸般的呐喊声。赵星月那边怎么了？叶青梅苦笑一声，好像是乾隆堂已经出现冠军了，而且冠军好像就是我们刚刚遇到的冷师姐苏小可，太可怕了！冷师姐真是又美又有实力啊！你们的情敌这么强大，所以还是放弃吧。两女同时翻了个白眼。苏小可拉过一名同门，询问他们万花堂那边的战况如何。果不其然，别人乾隆堂都已经赛出冠军来了。万花堂还停留在第一轮淘汰赛，毕竟万花堂弟子攻击力不高，而且个个都精通回复法术，一边打一边奶，灵力没了就磕灵气丹，往复循环，没完没了了。属于是，就看谁更有毅力，或者谁有更具破坏力的攻击手段。苏小可感叹道：“果然不去看自己堂的比赛是正确的。”无聊死了。再看擂台上，楚凡暗中传授给向霸天的功法并不晦涩，向霸天很快就记住了。然而他仔细的默念了一遍。顿时震惊的无以复加，这套功法绝对比他所见过的任何一种功法都要强悍。仅仅只是按照口诀的运行路线，运转了一遍灵力，他就明显感觉到丹田的灵力疯狂的躁动起来。轰！向霸天瞪大了眼睛，这还没开始修炼呢，自己竟然原地突破了。灵力的紊乱直接造成了灵气漩涡。向霸天不敢想象，如此强悍的功法，将来会以什么样的恐怖速度突飞猛进。向霸天从小就有个梦想，改变自己孤儿的坎坷命运。唯有变强意图可以做到。他每每想在人前表现出自己就是天才，却一次又一次的被各种富家子弟打脸。没有任何身份背景的他，只能通过比常人刻苦三倍的努力，来获取宗门长辈的赏识。然而他同样失败了。宗门眼里只有那些关系户，就像卓刚一样，不用怎么努力，就能轻易获得宗门的青睐。可就在向霸天郁郁不得志的时候，遇到了楚凡，这位看似没心没肺，但实则对自己倾囊相授的老师，多年来。向霸天早已看透，平民子弟想要翻身改变命运，其难度无异于登天。但楚凡却把他送上了大决赛的擂台上，距离那足以逆天改命的冠军宝座，仅有一步之遥。然而，卓刚的强大再次把他从梦中拉回现实。可就在他突破的这一刻，向霸天明显感觉到了希望。只要他能用心修炼这套功法，逆天改命将不是问题。而这一切都是楚凡给的。向霸天眼眶通红，流露出铁汉柔情，对楚凡传音道。老师不吝赐教，赠我功法之恩情，我向霸天铭记于心。从今往后，上刀山下油锅，在所不辞。如有违背，便让我三刀六眼，五雷诛灭，死于万刀之下。楚凡不怀好意一笑，此话当真？那就用我教你那招吧。向霸天大惊失色，真的要在这里用吗？好羞耻！楚凡，你不是刚刚才发过毒誓？向霸天，行，老师你什么都别说了，我用。然而在众人眼中，这突破的动静。再熟悉不过了。本来比赛规定，弟子在决斗途中突破的话，出于保护弟子的初衷。
，裁判应当暂停比赛，让其突破完成了再继续的。可霸刀堂这边的裁判却暗中给卓刚打了个眼色，示意他趁着向霸天突破中赶紧出手，自己只会当做什么都没看见。本来卓刚是不屑于这么做的，毕竟就算向霸天突破到了五十进，也比他这个根基扎稳多时的要弱。然而就在这时，向霸天刚刚吸纳了最后一丝灵气，就突然做出一个极其夸张的动作。双手向后伸展，再向前收拢，长吸一口气，最终伸出一根粗壮的手指头，冲着卓刚喊道：“你过来啊！”卓刚先是一脸懵逼，随后恼羞成怒：“我杀了你！”卓刚顿时失去了理智，疯了一般冲了过去。楚凡表示兴奋不已：“来了来了，请大声说出那句台词，来点气势！”向霸天闻言，那是有苦说不出。刚刚那一招显然已经激怒了卓刚，这在比赛中可是大忌。毕竟比赛中失手把人打成重伤，并留下后遗症的不在少数。但向霸天刚刚发过毒誓，就是楚凡叫他去死，他眉头都不会皱一下。于是向霸天调动武士境的灵力，遵循着心学的功法——天罗风火诀，双手紧握巨刀，以双脚为圆心，原地旋转了起来。风火系的灵根搭配上风火系的功法，使得向霸天巨刀所过之处都覆盖上一层层炽热的火焰，高速旋转造成的旋风，直接演变成一个火龙卷。这一招不仅声势浩大，而且威力恐怖，卓刚却被愤怒所淹没，双眼通红的撞进火龙卷之中。而向霸天也适时喊出了楚凡交代的台词：“龙卷风摧毁停车场。”轰！向霸天的招式虽然古怪至极，但威力却是杠杠的。卓刚撞进火龙卷里面，还没来得及出招，便被一阵金属交割声轰飞了出去。噼啪一声，卓刚倒在了擂台外面，口吐鲜血。寂静，死一般的寂静。人们看向卓刚胸前的铠甲，赫然有着无数道被巨刀划破的痕迹，刻印在铠甲上的名贵铭文直接被损坏，流光溢彩的铠甲瞬间暗淡了下去。卓刚本人更是狼狈不堪，头发被烧了一大片，本来刀削般的轮廓，此时真的成了被刀削过的，满面伤痕。卓刚看了看自己颓败的模样，身上的剧痛传来，心理上的挫败感也袭来，他惨叫一声：“啊，我的铠甲！”两眼一黑，竟然就这么昏死了过去。赵新月一行最先反应过来，哇，向师兄赢了！旋即，全场爆发出热烈的欢呼声。向霸天不敢置信的看着自己双手，我，我竟然真的赢了！我果然是个天才！哈哈哈哈！不过他可没忘记，楚凡交代的事情，在外人面前，要展现出高手师兄的风范。于是，向霸天露出一脸不卑不亢的表情，眼神也变得凶狠起来，对着裁判拱手道：“请裁判宣布赛果。”裁判看到被打出擂台的卓刚，甚至都已经昏迷不醒了，加上向霸天那能瞪死人的眼神，裁判这才宣布：霸刀堂优胜者向霸天。站在台上，向霸天享受着弟子们仰慕的目光，他想跟楚凡分享这份喜悦，却发现楚凡已经离开了。霸道的师兄，完成度五分之二。楚凡吹着小曲儿，果然有工具人就是舒服。这一下，那卓刚的注意力就该全放在那天才身上了吧？刚刚都那么嘲讽他了，这么想着。他来到了藏剑堂的擂台边上，却没有找到他另一名小弟的身影。那家伙下山办事还没回来吗？还真是优秀工具人啊，连比赛都不参加了。虽然，但是他有信心，如果这位小弟也来参赛的话，那自己随手交出来的就占了六大分堂一半的冠军了。果然，天武宗都是我在 carry。同时，培养小弟也让楚凡明白了一个道理：这是真烧钱。眼看着向霸天那把巨刀已经不适合他现在的境界了，可是手头上连个好点的锻造炉都没的。自己那套黑金及铠甲，也只是单纯靠着材料和铭文堆积起来的品阶，这越发加重他想要赚钱的冲动。要不去叶慈老祖那里瞧瞧，看看还有没有羊毛可以薅一薅。打定主意，剩下的比赛他也不看了，拿着叶慈给的令牌，独自前往试炼之地。果然，守门的弟子只是看了楚凡一眼，便让他通过了。这次不用带拖后腿的小师妹，楚凡也就不用隐藏自己的真实速度了。他脚尖轻点在树枝之上，整个人像是炮弹一般弹射出去。这动静把地上的妖兽都吓得瑟瑟发抖，很快他就来到了兽王山洞，然而山洞口却摆满了白色的花圈，山洞里还传来若隐若现、鬼哭狼嚎般的声音。哇呀，小张山，你死的好惨啊！喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵。楚凡一脸黑线，抬脚走到了山洞前，披麻戴孝的叶慈惊觉有什么人靠近，回头一看，顿时被吓了一跳，旋即他想起了什么，连忙拿起一道灵符，对着楚凡招手道：“回来吧。”快回来吧，迷茫的少年冤魂哟！对对对，快过来姐姐这里！楚凡翻了个白眼，对你个头啊！搁这招魂呢？叶慈一愣，哎
，小张山你没死，楚凡你才死。不对，你本来就记了，我没死。你们在哪看的假新闻？叶慈，可小熊说，等等，你真的没死。叶慈这才反应过来，激动的一把鼻涕一把泪向楚凡奔跑过来。太好了，小张山，你果然没死。哇，太好了，太好了。哎呀，楚凡躲开了叶慈的热情拥抱，使得他扑了个空，噼啪一声，一脸着落。叶慈顿时一脸委屈，满地打滚。哇，小张山，你居然躲开了！楚凡简直没眼看这位老祖宗。这时，兽王也热情地扑了过来。楚凡倒是没有躲开，任由兽王舔舐着自己的脸。好好，知道你想我了，乖。楚凡手一翻，从灵界里取出一条肥硕的鲑鱼。这鲑鱼可是他在老巢池塘里圈养的品种，加上楚凡用充满灵气的饲料喂养，这鲑鱼的个头足足有二三十斤重。果然，兽王一看这鲑鱼，刻在基因里的爱吃鱼的天性，瞬间被激发。他立马抱着鲑鱼跳到一边啃去了。叶慈见状，哀叹一声：“鬼不如猫啊！”扭头又哭了起来。楚凡看了一眼叶慈做出来的灵堂，上面摆放着水果贡品，还放有一张楚凡的画像，画的那叫一个抽象。看到有人为自己办丧，那感觉真的是又诡异又哭笑不得。叶慈迅速过来，一扬手，这灵堂就消失不见。他翻出楚凡留给他的竹牌，坏笑道：“嘿嘿嘿，小张山，快跟我来一把！我跟你说。”你不在的这段时间里，我可是天天研究终极英雄杀的各种套路打法。我现在已经是天才少女玩家了。哈哈，楚凡眉头一挑，你一个人一个阿飘怎么研究？自己跟自己玩，能研究个啥？叶慈大手一摆，简单，分身啊！楚凡心里一咯噔，分身。叶慈点了点头，随手掏出几张符箓，念动法咒，手捏法诀，砰砰砰，数道白烟升起，几个跟叶慈一模一样的分身赫然出现。更为诡异的是，那些分身竟然不用叶慈操纵，各自干起了符合本体的行径。楚凡面色一喜，哎呦卧槽！没想到叶慈老祖不怎么中用，竟然还会这么邪恶的法术。叶慈细心的捕捉到了楚凡好奇的表情，他眉头一挑，坏笑道：“嘿呀嘿呀嘿呀，想学吗？那就来一盘终极英雄杀，赢了我，我就教你。”一个时辰后，叶慈，呜啊呜呜，小张山，再来一盘好不好？下一盘，我下一盘。一定会赢你的，楚凡摊了摊手道：“可你第一盘就把分身术输给我了，你还有什么能赌的？”叶慈怒拍桌子，指着楚凡说道：“听着，我拿什么跟你赌？不是看你要什么，而是看我有什么。”楚凡翻了个白眼，却见叶慈在自己身上翻找了一遍，随后苦瓜着脸道：“我已经化为神魂三百年，什么都没有了我。哦”呜呜，看到他又要哭，楚凡没好气的道：“行了行了，不用这么伤春悲秋的，我已经找到。”能让你出去的办法了。叶慈目光闪耀着惊喜，贴到楚凡脸上道：“真的吗？真的吗？你真的有办法让我出去吗？”楚凡一脸嫌弃的推开叶慈的脸蛋：“等我把材料找齐线，我也不想每个月都要花几天来这里。”他从藏经阁那里得到一些记载着灵魁制作方法的鞋点。楚凡逆推过，制作方法并不难，只是材料有点难找，毕竟那是鞋点，而且制作方法已经失传了许多年。然而叶慈听到“材料”二字，眼中就金光一闪。他立马飘了出去，之后便狂笑着跑了回来。哈哈哈哈，我知道拿什么跟你赌了。你看看这是什么？只见叶慈手中拿着一张羊皮卷，摊开一看，竟然是一幅神武帝国时期的地图，而且地图上还标记着几个重要的地方。楚凡在他摊开地图的一瞬间，就已经将地图刻印在脑海中。只是他依旧面不改色的问道：“你哪得来的？”叶慈神秘兮兮的收起地图，这是当初试炼之地选址的时候发现的，貌似是一幅藏宝图。嘿嘿嘿。很想要，对不对？楚凡苦口婆心的劝道。可是老祖，赌狗赌到最后一无所有啊！叶慈歪着脑袋想了一阵，也对，那就不赌。只要你再陪我多玩几天，我就大发慈悲送你好了。楚凡开始后悔劝他戒赌了。叶慈继续诱惑道：“怎么说？你要是拿着这藏宝图去挖掘宝藏，说不定就有你想要的材料。”楚凡揉了揉太阳穴道：“别念了，别念了，那种鬼地方我才不会去呢。”南蛮入侵，叶慈。哎，等等，我还没开始抽牌呢。于是接下来几天，为了兑现承诺，楚凡每天都会过来找叶慈打牌。然而这天他刚从试炼之地回来，就看到站在杂役房门外等候的向霸天。哟，天才，你不是应该待在你们堂主那里闭关的吗？却见向霸天面露难色。楚师弟，还是进去再说吧。楚凡熟练的穿过重重阵法，在后院里面打开了开关，把向霸天放了进来，来到竹林空地。向霸天就抱着楚凡的大腿哭诉道：“哇，我好苦啊，老师！”楚凡一脸嫌弃，甩开了他。
，有话就说，别哭爹喊娘的，像什么样子？你现在可是霸刀堂年轻弟子第一人。”向霸天一边擦着眼泪，一边取出一枚灵剑：“我是赢得了关门弟子这个头衔，可是除了应得的宗门资源之外，堂主根本理都没理过我，反倒是我的小弟们告诉我，说堂主暗中在指点那卓刚修炼，这不公平，我才是第一名。”楚凡看了这耿直的向霸天一眼，这很正常啊。你以为卓刚赛前呼声为什么这么高？人家本来就是关系户。说着，楚凡随手甩给他一本书籍。首先，你有黄阶功法，那卓刚有吗？其次，你有我这么英明神武的老师，那卓刚有吗？另外，你都有自己的小弟了，翅膀长硬了呀。那你还不公平个屁啊！向霸天立马蹲下来，主动抓着自己的耳朵，嘟囔道：“不是老师你说过，要我当一名具有领袖气质的大师兄的吗？”况且又不是我主动收他们做小弟的，是他们自己找来认我做大哥的。楚凡真想抽他几竹子，典型的得了便宜还卖乖晚期。但转念一想，那霸刀堂如此操作，只对权贵子弟进行精英教育，这样下去，天武宗迟早要完。楚凡接过向霸天手中的灵剑，查看了一下，发现宗门倾斜的资源确实丰富，有灵石、兵器、防具、几本功法和一堆药草。楚凡全部收下，扔给向霸天一瓶丹药。这是五级丹，你刚晋升武师，根基不稳。既然你家堂主不找你指点，那这段时间你就在我这里闭关，把根基打牢。向霸天接过丹药，欣喜若狂。是，多谢老师。这五级丹的价值，远超自己上缴的那些资源，可谓是有价无市。楚凡提醒道。不过我得提醒你，这丹药我炼制的时候可是没有稀释的。你每次只要服用三分之一就，啊不，稳妥一点，五分之一就行了。多了我怕你承受不住。然而，楚凡话没说完，向霸天那傻孩子竟然一整颗丢进嘴里，完了还眨巴着眼睛问道：“老师，你说什么？”楚凡翻了个白眼：“没事，试试就试试。”果不其然，向霸天立马就感到全身燥热了起来，一股股热流顺着经脉壁疯狂摩擦，他感觉五脏六腑都快要被撕裂开。啊！他双目布满血丝，发出愤怒的惨叫声。看到向霸天瞬间就来到了死亡边缘，楚凡摇了摇头，立马帮他进行了催吐。把大部分药力都吐了出来，饶是如此，经脉被摩擦的痛苦依旧在持续。楚凡干脆拉来一把椅子，坐在旁边指点道：“稳住丹田，身体放松，不管你挣扎与否，经脉的痛楚都会继续。”就这样，不知过了多久，向霸天才呼哧呼哧的喘着大气，他坐起了身，开始打坐修炼了起来。楚凡点了点头，居然生生把三分之一的药力抗过去了，这份意志力还算可以。不过幸亏老子不用修炼，痛成这样。一点都不优雅，于是楚凡就任由他在空地这里打坐，吸收剩下的药力。第二天，楚凡继续去找叶慈。今天是兑现承诺的最后一天了，陪完他老人家，就能心安理得的获得那份地图。然而，行走在前往试炼之地的路上，楚凡便察觉到了许多道异常的身影，并且逐渐呈包围之势，将他团团围了起来。楚凡心里一沉，该来的还是要来。楚凡停下了脚步，心里暗道：糟糕，这个时间点，这个路段。平时都很少弟子会经过，而那些人选择在这里埋伏自己，显然也是通过这几天的观察，不用问都知道，这些人肯定都是卓刚那厮找来的。果不其然，在道路最前方，卓刚现出身形。嘿嘿嘿，这是上哪去啊？死杂役！楚凡停下脚步，精神力扫视一圈，算上卓刚在内，一共有九人包围了自己，还有一个更为强大的老银币，隐藏在自己身后的暗影中。这群人中，除了卓刚以外，全都是年龄三十岁以上，算是宗门里的老油条弟子了，修为高深莫测。楚凡却故作惊讶的道：“你是？对了，你是谁来着？”卓刚差点一脚没站稳：“老子是卓刚，上次就是你坏了我跟宁霜师妹的好事，还把我重金打造的白银级铠甲打烂了。”楚凡恍然大悟：“哦，你就是霸刀堂的第二名，怪不得那么的二。”卓刚被气得胡须倒竖：“废话少说，虽然我不知道你跟宁霜师妹什么关系。”但你特么只是区区一个小杂役，敢坏我好事，今天就别想活着离开。卓刚在擂台上受的气，短期内还不能明目张胆的去找向霸天报仇，于是就把目光放在了那个杂役房的死变态身上。楚凡最烦这种用下半身思考的动物了。收手吧，阿刚，外面全是我的兄弟。卓刚闻言一愣，下意识的看向四周，随后目光看向那位隐藏身形的高手，却见那位高手摇了摇头。卓刚冷笑道：“你特么吓唬谁呢？虚张声势。”上次是我大意了，没有闪。我卓刚不会输给同一个人。卓刚竖起两根手指头，威武不屈的说道：“两次。”卓刚胸有成竹，虽然向霸天把他新打造的铠甲损坏了，
，但还没有烂成碎片。于是他就又花了高价，把铠甲修复了一遍，而且又请人雕刻了一道铭文上去。更重要的是，这次他带了人马过来，为的就是报那一拳之仇。不过楚凡总算是听懂了，看来他并非冷师姐的男朋友，因为听卓刚这么说，那天他并非只是想壁咚冷师姐这么简单，而是打算要对冷师姐用强的。没了这层顾虑，楚凡就能放开手脚。执行那连环任务了，他虽然不想惹事，但不代表他怕事。骚扰师姐的渣渣，都得死。然而楚凡刚想动手，却被更加阴险的卓刚抢先一步。快动手！这小子邪门的很。一行十人迅速从各个方向包围了过来。楚凡不紧不慢，取出竹笛，吹响了一曲《霍元甲》。霍，命有几回合，在擂台等着。比伯然的曲调让十人一愣。卓刚可是吃过亏的，连忙大喊提醒道：“快！”捂住耳朵，这笛声有问题。另外九人闻言，连忙照办。只见楚凡依旧在没完没了的吹奏着。那位隐藏的高手反应过来，给所有人施了一道清神咒。卓刚冷笑道：“哼，小子，同一招还想用两次？痴心妄想，接招吧！”卓刚一马当先，五师境的灵力喷涌而出。这段时间以来，所积压的愤怒等情绪，都集中在了拳头之上。他不想动刀，他想一拳一拳，残忍的将楚凡打死。只有这样才解气。轰！一拳砸出，那楚凡竟然不闪也不挡，直接倒飞出去。卓刚惊喜的看着自己的拳头，哈哈，原来上次是着了你的道，你果然弱的离谱，给我去死吧！十个人围上来，对着倒在地上吐血的楚凡一阵围殴。这群壮汉拳脚相加，下手极重，壮汉们都红了眼，肆意挥洒着他们无处安放的精力。然而，那位隐藏高手越打越觉得不对劲。这么弱的一个小杂役，在十人的连番围殴之下，本应该很快就被打成一滩烂泥的。可这个楚凡，就像是个沙包一样，不管怎么殴打，都依旧残存着一口气，而且一直在吐血，没完没了。卓刚发现了停下手的他，问道：“钟坤，怎么了？”被称为钟坤的高手，用手指沾了一点楚凡吐出来的血，凑到鼻子前嗅了嗅，血是真的。这小杂役为什么这么抗揍？钟坤转头问卓刚道：“卓刚，你说那小杂役的修为？”只有五七六段，是不是真的？卓刚看了一眼还在被围殴着的楚凡，点头道：“是真的。”啊，为了这事，我还特意请了某位执事过来查看呢。就算他再怎么藏拙，也绝不可能逃过执事的法眼。钟坤环视了一圈，依旧觉得这里古怪异常，却又说不出来到底怪在哪里。他突然一巴掌抽在卓刚脸上，卓刚一脸懵逼：“坤哥，你打我干啥？”钟坤：“痛吗？”卓刚：“这不废话吗？肯定痛呀。”钟坤。那你打我一拳，卓刚，靠！我这辈子都没听过这么贱的要求。钟坤，少废话，快来！砰！钟坤感觉整个脑袋都在轰鸣，晃了晃脑袋，再次睁开眼。钟坤顿时傻眼了，四周的景色骤然变化。他发现众人身处一个看不见尽头的长廊里，其余九人原来一直都在殴打着一条章鱼脚。那章鱼的脚竟然有人形那么大，看样子他们一直在把这章鱼脚当做是楚凡来围殴，难怪怎么一直打不死。而且手感也跟打在人身上相似，钟坤连忙呵斥他们道：“都停手！我们被某种高深的传送大阵传到这里了。”那九人立马回过神来，发现自己殴打的居然是一根巨大章鱼的脚，顿时惊叫出声。这里的空间仿佛无穷无尽，就连脚下都像是被黑暗笼罩的深渊一般，哪怕只是走错一步，都会万劫不复。卓刚问道：“坤哥，那我们现在怎么办？向宗门求援吗？”钟坤抬手打断道：“等等。”你们有没有听到什么喃喃低语的声音？卓刚等人竖起耳朵细听，没有啊，什么声音都没有。坤哥，你别吓我！钟坤则再也忍受不了那深沉的低语声，他紧紧捂住耳朵，双脚不可控制地走向那条章鱼脚。突然，那条章鱼脚抽动了一下，一道巨大无比的身影从黑暗中站了起来，一个长着章鱼脑袋的人形巨物出现在众人眼前。在巨物面前，十个壮汉就像是蝼蚁一般渺小，巨物发出不可名状的低频声波。无数只金色的眼睛缓缓睁开，钟坤下意识的与那密密麻麻的金色眼睛对视，刹那间，钟坤的识海就陷入了无尽的混乱与恐惧之中。他仿佛看到了尸山血海，又仿佛看到了人间炼狱。无数道惨叫声在他的识海深处回响。钟坤发出恐惧的低吼，他意识到这是中了那巨物的幻术。他想起一个破解幻术的土法子，立马从灵界里取出一根皮鞭，咬着牙对着自己身体挥舞起皮鞭，啪啪啪，三鞭子下去。痛得钟坤直冒冷汗，然而下一秒，他再次睁开眼睛的时候，眼前景色竟然再次变化，面前陡然出现九只人形妖兽。
，张开血盆大口，朝着钟坤袭来。不，不要过来啊！受惊过度的钟坤已经十分敏感，被这几只妖兽一惊吓，顿时魂飞魄散，对着妖兽们挥舞起皮鞭。另一边，楚凡手执竹笛，依旧沉静地吹奏着那首霍元甲。从始至终，他的脚就没有移动过分毫。而卓刚一行人，则在与空气斗智斗勇，其中九人。只是停留在第一层的幻境，就已经无法自拔。倒是那个钟坤、石海还算强大一些，但也只是去到第三层罢了。霍元甲后面的副歌部分，还有二十几层更恐怖的幻境在等着他，但这也足以让他们狼狈不堪了。十人都以为他们打的是楚凡，或者是幻境里的敌人，殊不知他们把自己人误伤了。十人身上均都伤痕累累，那钟坤下手最重，皮鞭把另外九人抽得皮开肉绽。最离谱的是，其中有个倒霉蛋。被愤怒中的卓刚掰断了手，那人也没有发出惨叫，断手成诡异的角度弯曲着，就嗷嗷大叫着冲向别人。而这一切，都只是发生了十几秒的事情。楚凡一曲霍元甲，连前奏都还没吹完，他甚至有些期待，把这首曲子吹完会是怎么样的景象。经过上次与卓刚的对战，楚凡当时就意识到幻术的攻击力不足，于是他加班加点的弥补了这个问题，治好了他的火力不足恐惧症。在这个弱肉强食的世界。一出手就是必杀技，完全不为过，绝不能留给对手任何一个翻盘的机会。因此，在楚凡发现自己被跟踪的那一刻，他的步伐就变得诡异起来，看上去像是在摆脱追踪，但实际上，他这是在暗中布置阵法——玄阴阵。阵法加音律加幻术，才是幻术技能的正确打开方式。有了阵法的加持，幻术的效果成倍增加。然而，就在楚凡即将吹到主歌部分的时候，系统选项弹出。危险！继续吹奏幻术，杀死十人。奖励：赤焰十卷，玄阶下品。放弃，停止吹奏。奖励：随机生活技能加一。楚凡一愣：“不会吧，不会吧！宗门老弟子的实力，就这，就这，这叫死人了？我还没热完身呢。”楚凡本来还想拿他们来试试新幻术的威力，没想到只是吹了个前奏，对他们来说却已经是王炸。不多想，楚凡依依不舍地停下了吹奏，完成放弃。福禄加一，钟坤最先醒来，感觉刚刚就像做了场无比恐怖的噩梦，这噩梦却又是那么的真实。经历过的一幕幕成为了记忆，深深的印刻在识海之中，挥之不去。他全身流出豆大的汗珠，整个人虚弱不堪。钟坤晃了晃脑袋，嘴里念念有词：“不，这是第四层，<笑>这是第四层。”他还听过一种摆脱幻境的土法子，那就是从高处跃下。于是钟坤整个人就像是魔怔了一般。循着附近最高的一座假山爬了上去，信仰一跃，噼啪，脸部着露，昏死过去。其余八人也陆续醒来，只剩卓刚还躺在地上，闭着眼睛嚎道：“别怪，别过来！”啊、那八人把卓刚摇醒，卓刚才呼哧呼哧的喘着大气，怒视着楚凡：“你、你、你，你个死杂役，哪里学来的这些妖术？给我上！不要再让他施展妖术！”楚凡叹息一声，他就知道事情不会就这样解决。九人全力冲了上来，仿佛害怕楚凡再次吹奏那首古怪曲子，甚至还用东西把耳朵给堵住了。楚凡轻描淡写的随手扔出几张符箓，九人一脸惊讶，这符箓竟然还会飞。只见符箓速度极快，像箭矢一般迅速飞到了众人的面前。但他们可都是一等一的高手，寻常符箓根本无法伤他们分毫。九人信心满满，完全没把符箓放在眼里，只是取出兵器，轻轻一拍就能拍开。然而。当他们的兵器接触到符箓的一瞬间，轰！符箓以迅雷不及掩耳之势爆炸开来，九人前冲之势骤减，脸都被爆炸余波烧黑了。抬起手一看，众人的兵器竟然无一例外，全都炸断了。自研符箓，爆破符，符箓加驯兽，利用妖兽是金风的特性，个头小，喜好啃食金属，速度极快，在他们身上绑上符箓，他们就会一往无前的飞到敌人面前自爆，简直就是小型的陆基导弹。九只噬金风安然无恙地飞回楚凡袖口，楚凡撇了撇嘴，用符箓总不能死人了吧？这已经是威力算小的符箓了。然而，卓刚等人却被彻底激怒了，他们大喊着冲向楚凡，被楚凡用爆破符三轮轰炸之下，九人已经衣不蔽体，毛发烧焦。楚凡点了点头，经过几轮试探，他这才确认九人都没有藏拙，他们的真实修为都是五十二段以上。试探完毕，正好试试新东西。楚凡手捏法诀，再次扔出十二道符箓。卓刚一行人下意识的抵挡，甚至还结成防御阵型，动作熟练的让人心疼。然而这一次的符箓却并没有朝他们飞来，也没有发生爆炸。
砰砰砰，十二道白烟升起，竟然出现了十二个跟楚凡一模一样的分身。卓刚气急败坏，还想用妖术吓唬我们，别拿我当傻子，分身只是幻想，碰不到人的。九人会心一笑，挥舞着拳头想越过分身，直奔后面的楚凡本体而去。然而，一连串密集的拳击声响，九人同时被楚凡十二道分身击飞。半空中，卓刚等人开始怀疑人生，为什么这个死杂役拿出来的东西？全都不按套路出牌的，没有卓刚等人思考的时间，那十二道分身立马呈反包围之势，将九人团团围殴了起来。楚凡耸了耸肩道：“我说过了，这里全都是我的兄弟，都叫你收手的了，你就是不听。”然而，系统选项再次出现，极限让分身继续殴打九人致死，奖励秦痴千把，玄阶中品，放弃大声求救，奖励随机生活技能加一。哇，我试验都还没做完呢。无奈之下，楚凡只得收回了分身，收，然后深吸一口气，大喊道：“杀日狼，杀日狼，老弟子杀人了！”完成放弃，酿酒加一，还在挥舞着拳头，准备跟分身决一死战的卓刚等人一愣：“这又是什么骚操作？”却见楚凡的呐喊声凝聚了灵力和精神力发出，声波快速传了出去，附近的弟子们纷纷听到了。卓刚等人则杀红了眼：“给我住嘴！快把这小子的臭嘴堵上！”趁着楚凡没有施展妖术的空档，九人冲上来一顿围攻。然而，楚凡就像是一条泥鳅一般，滑不溜秋的，怎么都抓不到他，反倒还从容不迫的大喊着救命。卓刚等人只感觉耳朵嗡嗡的，四周开始出现围观弟子，对他们议论纷纷：“哪儿仨日了？我来看看。”哇，九个师兄欺负人家小杂役，不觉得丢脸的吗？对方还是只有五七六段的，这简直就是谋杀呀、啊！随着围观的弟子增多。楚凡打算演戏耀眼全套，干脆束手就擒，被其中一人锁住。卓刚一喜，面容狰狞的道：“死杂役，我让你躲，这下落到老子手中，我要乱拳打死你！”一拳挥出，然而就在这时，三道曼妙的身影从人群中挤了出来。赵星月怒指着卓刚道：“卓刚，莫要欺人太甚，有本事就冲我赵家来！”叶青梅，就是，比身家背景是吧？谁怕谁？有本事跟我们比一比！苏小可，你们两个大冤种姐妹，王管家，给我一个数，我出多少钱能买下卓刚的人头？卓刚一看，顿时傻眼了。这三女在世家圈子里，都是出了名的财大气粗、背景深厚，连真正的豪门世家千金都站出来说话了。卓刚连忙停下手，环视一圈，发现全都是在指责他们的。他们是有苦说不出，明明在楚凡喊救命之前，被围殴的可是他们九个。那些分身就像是罗汉下凡一般，把他们殴打个半死。卓刚恼羞成怒，命令那八名打手：“给我打死他！三位师妹，你们快让开，否则拳脚无言。”然而，没等众人动手，一道魁梧的身影赶来。他的头发根根倒竖，身高超过两米，往人群里一站，就是一座小山一般的存在，正是向霸天。而跟在他身后的，是五名同样魁梧的霸刀堂弟子。他们都是穷苦人家出身，那天看到向霸天在擂台上坚韧不屈的精神后，就已经被打动，并铁了心要跟随向霸天。向霸天不动声色地看了一眼楚凡，面露凶狠地抽出巨刀，指向卓刚道：“手下败将，光天化日之下，居然敢在宗门里行凶杀人，我不介意再把你打趴下。”两次，如此霸气的话说出来，围观的弟子们均都热血沸腾。太好了，有向师兄给我们底层弟子撑腰，这些世家子弟实在是太卑鄙了，居然人多欺负人少，无耻！卓刚百口莫辩，这才知道中了楚凡的计，他急眼道。你们大家都误会了，都是这个死杂役搞的鬼，是他围殴我们。赵星月，你敢不敢再弱智一点，糊弄谁呢？叶青梅，明明就是你们九个人在围攻楚师兄。苏小可，过分了呀！我劝你们耗子为之。向霸天，卓刚，没想到你竟然还有脸狡辩，有胆子做，没胆子承认是吧？一时间群情激愤，围观弟子均都对卓刚一行人指指点点。卓刚状若疯狂的对周围人吼道：“我们真的没有，你们看清楚了。”我们身上都有伤，可那死杂役呢？不仅毫发无伤，而且还活蹦乱跳的。叶青梅反驳道：“那就把这事禀报执事堂，让长老们来评评理，看长老是相信你，还是相信我们所有证人。”卓刚等人顿时被四周的指责声淹没。卓刚面色变得阴狠，干脆一不做二不休，就在这里把那臭杂役弄死，否则后患无穷。反正这里没人能拦得住我们九个。然而，就在卓刚暗中给另外八人打手势的时候，一道黑色的倩影。无声无息的接近，两道寒芒闪过，枪枪！卓刚身上铠甲应声碎裂，整个人连退十步。
，胸口更是渗出丝丝血迹。卓刚瞪大了眼睛，哀嚎道：“我的铠甲啊！可怜他的铠甲，才刚修复完成，都还热乎呢，就再次被撕烂。而且这一次撕烂他的人，赫然就是冷凝霜。”只见他面容冰冷，毅然决然地站在楚凡面前。原本抓住楚凡的那人，双手突然喷涌出鲜血，他惨叫着松开了楚凡。楚凡看到冷凝霜出现，也是一愣，围观的弟子瞬间沸腾了。是冷师姐，乾隆堂第一天才女弟子，她来主持公道了。不仅如此，人群中还冒出许多绿旗蓝旗的身影。凝霜团出现，卓刚见势不妙。那凝霜团里的师兄，个个都是实力高强的。有了这些人的加入，卓刚他们九人实力瞬间不够看了。哇呀！卓刚鬼叫着捡起地上昏厥过去的钟坤，飞一般逃离了此地。赵星月、叶青梅、苏小可，三位国色天香的美女，同时转过身来。一脸关切地看向楚凡，并异口同声地问道：“师兄，你没事吧？”楚凡看到三张关切的脸蛋，顿时感到窒息。不是因为他们的美，而是因为四周的男弟子们。他们原先的目光是同情的，可就在这一刹那，男弟子们的目光就变成了敌视。可恶，这该死的杂役，只是被打了一顿就能获得三位女神的青睐，卓刚他们怎么不把他打死？楚凡感受到周围恶毒言论的同时，眼前也是一片眼花缭乱。因为连番的选项轰炸，差点没把系统给干废了。楚凡，演师神，雪上加霜的是，冷凝霜竟然也回过头来，一脸关切的看向楚凡。瞬间，那几个噩梦级别的选项又跳出来了。造孽啊！楚凡哀嚎着突破人群，掉头就跑。没想到这次居然被系统坑了，选了放弃，大声求救，却引来了如此恶劣的后果。现在他已经成为所有男弟子的公敌了。霸道的师兄，完成度五分之三，完成你妹啊！楚凡忍不住对系统爆粗，这困难级任务果然不是人干的事，就连放弃选项都是那么的坑，看来得告病必移，避风头了。这可不是楚凡过于神经质了，他以前可是吃过亏的，只是因为在人群中多看了某位师姐一眼，结果就遭到了男弟子的暗杀。这种事情在宗门里屡见不鲜。逃离了那个是非之地后，回到杂役房，楚凡在大门外放上一坛自酿的飞天猫台，算是给堂主的保护费，然后就在大门挂上闭关勿扰的牌子。一头钻进了后院里宅着，关门弟子选拔赛之后，再过不久就是绿骑士，那是所有到达五世境弟子都会去参加的一场资格考试，只有通过考试，才有资格执行难度更高的绿骑任务。天武宗流行着一句话，只有手执绿骑才算真正踏入武者之路。而现在冷师姐和向霸天都已经踏入武师境，冷师姐倒还好，楚凡已经给了他全套服务，就是向霸天那天才，连个趁手的兵器都没有，自己甚至连一座好点的锻造炉也没有。哪哪都需要钱，他想起叶慈老祖拿出来的那幅藏宝图，难道真要去那个鬼地方碰碰运气？叶慈看不懂上面的神武帝国古文字，可楚凡看得懂，那里可不是什么藏宝的地方，而是一个更加要命的。就在楚凡为钱发愁的时候，杂役房门外响起一阵鸟哨声，三长两短，是陆长回来了。楚凡一喜，小跑着走过去，打开阵法开关，把一只心心念念的小弟陆展让了进来。只见那是一名背着竹篓，一身白衣。文雅书生模样的青年，他年纪比楚凡大上几岁，但是生的那叫一个柔美。一头长发如瀑布般倾泻而下，那瘦弱的小身板，脸色有点苍白，但举止优雅，看起来就像是女子一般。再加上他柔和的五官，与向霸天那像是被台风吹过的脸相比，突出一个天差地别。看着陆展风尘仆仆的脸蛋，楚凡深情地喊了一声：“陆师姐，你终于回来了。”陆展温文儒雅地笑了笑：“楚师弟，老师，您又叫错了。”为兄是男的，楚凡摆了摆手，管他呢，先进来再说。与向霸天的待遇不同，陆展被楚凡热情地搀扶着来到竹林小院，坐在石竹打造的桌椅前，楚凡还给陆展泡了一壶珍藏的茗茶。之所以区别对待，一方面是楚凡积压了这么多年的青春，却忌惮于漂亮师姐师妹们的危险程度，而始终无法接近。现在别说是陆展这么俊美的男子了，就是看圈养的那几头雌性妖兽，他都觉得眉清目秀。什么漂亮师姐师妹？全都是浮云，他们只会影响我拔刀的速度。陆展妹纸才是王道。楚凡如是想到，但在楚凡心里，他依旧坚守着性别、男、爱好、女的底线，所以对待陆展，那叫一个相敬如宾。而另一方面，之所以楚凡对陆展这么好，那是因为陆展的办事能力，怎一个 S 能概括？起码得三个。果然，陆展在楚凡灼热的目光下，取出五枚灵剑。老师，您之前吩咐为兄收购蓝银草的事情。已经全部办妥，现在云城及其商县附近的蓝银草都被为兄用低价收购了。见陆展说起正事。
，楚凡也摆正了脸色，接过五枚灵剑，里面装着满满的蓝银草，起码得有上万斤。按照蓝银草的生长速度，方圆百里之内，想要重新恢复蓝银草的供应，起码得等上个三五年。楚凡点了点头，道：“干得不错，他最喜欢陆展的一点就是交代他做的事情，他从来不问缘由，而且执行到底。”楚凡跟他认识的时候，他还只是个体弱多病的小弟子，在藏剑堂修炼多年。也不见有什么出色表现，被身边的弟子嘲笑他娘娘腔，甚至还遭到了霸凌。楚凡目睹了他被霸凌的经过，在接近他的时候，发现系统竟然没有跳出选项，证明这个人是安全的。暗中试探了几番后，楚凡便决定收他做小弟。收服他的过程也很简单，甚至都不需要使出法爷的连续至尊瓶 A， 只是简单的几句话，陆展便相信了楚凡。或许是从来没人如此信任过他，他一口就答应了下来。楚凡当时仿佛看到他眼里有光，那是对变强的渴望，和对楚凡的忠诚。虽然他比向霸天晚一点加入，但他的资质可不比那天才这么差。经过楚凡一番指点，甚至比冷凝霜还要更早进入到了武师境。只是陆展好像是被洗脑了，还是怎么的？变强之后，眼里就只有楚凡交代的任务，大多都是下山搜集民间古籍、各种零散的功法、秘籍，甚至是地摊文学之类的。偶尔还会委托他搜集锻造和炼丹的材料。顺带把楚凡做出来的废品兵器防具，和试验做出来的废弃丹药一起拿去抛售。楚凡的锻造和炼丹技能都已经非常之高，根本不需要练手，因此大多数废弃的作品都只是楚凡脑洞大开，想要试验新作而产生的。但饶是如此，他的废品依旧能被陆展卖出高价，而且陆展忠心耿耿交给楚凡的账本是精确到一文钱以内的。综上所述，陆展才获得楚凡这么好的待遇。楚凡取出两瓶丹药。递给陆展道：“这是你的酬劳，辛苦了妹纸。”陆展笑着接过，多谢老师，为兄是难的。楚凡，其实你不用这么卖力办这事的。我还以为你会赶回来参加关门弟子选拔赛。以你的实力，分分钟。陆展微微颔首道：“是为兄自愿放弃那个比赛的。如果成了关门弟子，那为兄就身不由己，无法替老师办事了。老师说过，为兄是您的剑，为兄不敢忘。”楚凡对陆展这番言辞，差点没忍住鼓掌称好。瞧瞧人家这格局，一下子就打开了呀！反观向霸天那天才，楚凡简直无力吐槽。楚凡始终坚信，无论到了怎样的世界，知识就是力量。他早在三年前就已经参透，自己无法修炼，唯有知识可以改变命运。因此，他才会一直让陆展执行搜集书籍的任务。他把玩着一株其貌不扬的蓝银草，问道：“你知道我为何要让你大肆收购蓝银草吗？”陆展拱手道：“为兄不需要知道，也不想知道。”为兄只是您的剑，楚凡点了点头。但如果我想让你认真思考一下这个问题呢？陆展柳眉微皱。是那本神武帝国时期的《地摊杂谈录》，论蓝银草的六种妙用。楚凡，没错，你真是冰雪聪明。陆展，虽然但是冰雪聪明好像是用来形容女子的。看着手中随处可见的蓝银草，楚凡感叹道：“有谁能想到，一株这样的小草，即将掀起一股巨浪？”他转而对陆展说道：“这次旅途辛苦了。”你先回去休息几天，之后便随我一同下山吧。陆展是老师。陆展离开之后，楚凡便打造了一个面具，把上半边脸遮住。他还换了个发型，又用棉布塞在衣服里，造成有些驼背的形象。做完这一些，已经入夜，感觉没人能认出他来了，这才敢踏出杂役房的大门。毕竟他现在可是舔狗男弟子们的公敌，再谨慎一点都不为过。趁着夜色，他摸到了试炼之地大门口，出示了令牌，一路急行。终于来到了兽王洞穴，看到楚凡的新形象，叶慈先是一愣，随后惊喜的飞奔了过来：“小张山，小张山，你终于来了！”兽王雪破云纹虎也跳江过来，楚凡循例躲开了叶慈，撸起了兽王。看来我这伪装骗得了别人，但骗不了这两个家伙，这也难怪。他们一个是靠神魂感知的，一个是靠嗅觉的，外形对他们来说不是唯一的认人标准。傀儡的研发得赶上日程了，心里这么想着。一人一魂一兽便熟练的开荡起来。兽王玩着楚凡新做的特大号逗猫棒，叶慈则跟楚凡玩起了终极英雄杀。在输给楚凡三十盘之后，叶慈终于赢回楚凡一次。他一脸恍然大明白的说道：“我悟了。”楚凡眉头一挑：“你觉得你又行了？”叶慈：“不是，我发现。”他咽了下去，哭诉道：“我发现我不是打英雄杀的料，对，一定是天分的问题，不是我这个活了几百年还没你聪明的问题。”嗯。一定是这样的。说着，他坐直了身体，两眼放光的盯着楚凡道：“你还有没有别的好玩的道具？我们玩别的吧。这次我们赌什么都行。”
，就算你想要我，得毕生所学也是没有问题的。”楚凡翻了个白眼：“你当我哆啦 A 梦啊？我拳头又不是圆滚滚没有手指头的。不过叶慈的毕生所学还是有点搞头的，毕竟他那多重分身术，就是从叶慈这里改良得来。”却见楚凡面露难色道：“你让我拿出别的道具给你玩，而且一时半会的这么突然，我还真有。”楚凡从灵界里取出一张巨大的羊皮，不知为何，脑海里响起那熟悉的音效，当当当当，上面画着精美的山川河流等地貌，在四个角落里，分别画有不同颜色的基地，在地图的最中间，则是四方势力的终点天界，在到达终点之前，都需要经过一条环绕整幅地图的飞升之路，每一格都有相对应的颜色。楚凡又拿出12枚不同的棋子和四只骰子，每四枚棋子都是同一颜色，而且种族相同。人族棋子方面，楚凡雕刻了神武帝国四大英雄的形象，依旧栩栩如生，而且上了色之后，就更加的活灵活现了。除此以外，还有妖族、兽族和虫族三方棋子，个个都是精美至极。更让人惊喜的是，兽族棋子里面还有一枚是用雪破云纹虎的形象做出来的。叶慈拿起来一看，感叹道：“哇哦，这简直就是缩小版的兽王嘛！”小张山，你真是心灵手巧啊！快快快，这幅地图要怎么玩？楚凡。嗨嗨，叶慈老祖，您是不是忘记了什么？叶慈歪着脑袋想了一阵，对哦，今天约定的期限到了。他手掌一翻，现出之前那幅藏宝图，递给楚凡道：“那给你，你还是快开始讲解这赌盘要怎么玩吧，我都快要等不及了。”楚凡收下藏宝图，耐心的讲解道：“这可不是什么地图，也不是赌盘，这叫飞升棋。那四个巢穴就是每个势力相对应的出生点，只有投掷骰子，点数为六的时候，才可以出动一枚棋子。”经过楚凡一番讲解，叶慈还是觉得有点云里雾里。在演示了一番实际玩法之后，果不其然，这位老祖又上瘾了。六啊六啊，我要六，开啊！怎么又不是六？在输给楚凡一些没什么用的功法秘籍之后，楚凡也利用决胜的关键时刻，在叶慈身上刷到了几点点数。叶慈也沉迷上了这一直又刺激的游戏。楚凡这才开口道：“那叶慈老祖，以后你就不用跟自己的分身玩了，以兽王的灵性。”只是头头子这么简单的活，他完全可以胜任。叶慈喜道：“对对对，以后就可以跟小猫咪一起玩了，还可以促进主仆感情。”哈哈哈，等等，小张山，我怎么听着你这话像是在道别？楚凡点头道：“没错，我这次来确实是道别的。”叶慈，不会吧，不会吧，你又要去哪里？去寻宝吗？我开玩笑的呀，说不定那里有重重危险等着你。要不你把我也带上吧？你不是说已经找到能让我离开这里的办法了吗？楚凡苦笑道：“那个办法是有，就是还缺少一些关键材料。等我，嘿嘿，力奇的话我就不说了呀。我只是出趟远门，又不是回不来了。”意识到自己终究还是立了棋，楚凡赶紧住嘴，好说歹说，才安抚了叶慈的情绪。三天后，楚凡如期带着陆展一起下山，戴上遮住上半边脸的面具。楚凡不紧不慢地跟在陆展身后赶路，这还是第一次跟陆展一起进城呢。想到这，楚凡问道：“小陆将，为什么不走快一点？”没吃早餐吗？要不我们停车坐，先吃点。陆展一边提速一边回头说道：“抱歉，老师，这已经是为兄的最大速度了。而且，小陆将又是什么鬼？”陆展暗暗心惊，每次跟楚凡下山，都会惊讶于他赶路的速度。明明自己已经催动灵力全速赶路的了，楚凡那家伙就好像灵力无穷无尽一般，总是能游刃有余的跟上自己，简直太变态了。急走了一个多时辰之后，终于看到了距离天武宗最近的一座大城——云城。天武宗有着十分完善的奇物制度，宗门弟子经常在云城周边积德行善，宣传效果拉满，因此云城也是天武宗最大的生源。然而就在即将进城的时候，楚凡在距离城门一里的地方停了下来，丢给陆展一瓶灵气丹道：“先停下来回复一下吧。”陆展早已被楚凡灌输了满脑子的谨慎主义，入城之前把灵力回满，准不会错的。况且如此高强度的赶路，陆展的灵力已经见底了。这时。陆展看到楚凡也捂着丹田，一脸愁容。看来，即使强如老师，这么高强度的赶路，也给老师带来不小的消耗吗？陆展关切地对楚凡说道：“老师，是灵力消耗过度了吗？您也坐下来歇一歇吧。”楚凡点头说道：“是消耗挺大的，我也得休息一下。本来我有一万五千点灵力的，现在只剩下一万四千九百五十点灵力了，可恶！”陆展差点摔倒在地。这不是还有很多灵力吗？阿伟，还有这么精确的灵力点数是怎么来的呀？阿伟。陆展所不知道的是，早在三年前，楚凡给自己丹田刻下禁制符的时候，就把丹田里的容量记录为100点。三年来，虽然修为没有进步过，但丹田的容量却。
却是不断增长。尤其是在楚凡看了一些能够扩充丹田容量的功法之后，丹田就自动扩充了。不过楚凡看在修为没有变化的前提下，就没有去管丹田容量日增的问题。陆展磕了一颗灵气丹，灵力很快就回满。另一边，楚凡咂巴着嘴，扔掉一个灵气丹的空瓶子，说道：“尤西，灵力回满，准备完毕，开始进城。”陆展眉头抽搐，腹诽道：“只用了五十点灵力。”就要磕掉一整瓶灵气丹回满，你是强迫症晚期吗？阿伟，灵气丹不用钱的吗？阿伟，实在无力吐槽。陆展就跟在楚凡的身后进了城，顿时阵阵喧闹的吆喝声传来：冰糖葫芦了，买冰糖葫芦了，烤白果嘞，白果，磨剪子嘞，抢菜刀。看着眼前热闹的集市，楚凡不禁感叹：真是时过境迁。遥想三年前，自己还是一个差点被瘟疫一波带走的小乞丐，如今身怀巨款，或者说即将身怀巨款。果然看到集市都是不一样的，街上卖的各种东西，好像都是自己的一样。不过楚凡没忘记正事，没在街上浪费时间，上来就直接让陆展带路，直奔云城炼丹师协会而去。炼丹师协会乃天盟所创立，已有数百年历史。自神武帝国陨落之后，人类便分成了正邪两派，分别创建了天盟和地盟。然而，在卷土重来的妖族危机面前，天地两盟不惜放下芥蒂，联手抗敌，将天下正派宗门统合在一起的。便是天盟，在天盟势力范围内，分布着大小不一的炼丹师协会分部，以供正派弟子们学习、考级或是交易的场所。协会还会为其他没有专修炼丹意图的武者，提供定制丹药的服务，只要价格合适，就能随时找到炼丹师炼制所需的丹药。而云城里的炼丹师协会，则是附近方圆百里之内最大的一座，包括天武宗的神农堂在内，各大名门正派的弟子，都会不定期过来协会这里办事。而在这个天下，要是问谁最富有，不是王公贵族，更不是名门世家，而是炼丹师。作为天下最抢手、最受欢迎的职业，云城的炼丹师协会可以说是每一位炼丹师弟子的圣地。楚凡两人来到炼丹师协会面前，看到气派十足的建筑物，就知道里面全都是非凡的人物。楚凡对陆展说道：“你先在外面等我，顺便搜集一下有什么消息。”陆展点头应道：“是，老师。”虽然不知道楚凡为什么要来这里，但陆展还是循例不会过问。等陆展走后。楚凡抬脚走进炼丹师协会，偌大的办事大厅里人来人往，三面巨大的墙上挂满了各种各样的炼丹委托，有炼丹师在墙上摘下委托，就像是古代接皇榜一样，也有来往的武者高手跟协会的管事提交委托。楚凡感叹这个世界的信息发展居然这么快，颇有几分网上冲浪的意味。楚凡四处看了看，走到一个类似前台的地方，看那管事的小生身穿灰袍，居然是名炼丹学徒，炼丹师的等级。跟锻造师一样，分学徒、大师、宗师，每个职称都分成初级、中级、高级。根据楚凡的观察，来往这里的炼丹师全都身穿灰袍，一个白袍大师都没有见到。楚凡不由得感叹：这个天下的炼丹师吃早药丸。根据他对神武帝国的研究，在神武帝国强盛时期，那可是遍地都是大师级以上的炼丹学徒，都只配给大师干杂役。反观如今这炼丹师协会里，管事的居然都是一群学徒。但楚凡没有丝毫看不起人的模样，他礼貌地对一名前台管事说道：“你好，请问你们协会的理事在吗？”那名学徒瞥了楚凡一眼，不耐烦地说道：“在，但是你哪位？”楚凡恭敬地抱拳道：“鄙人天武宗弟子张山，我有很重要的事情想求见理事。”学徒没好气地摆了摆手道：“名门正派又怎样？我劝你还是回去吧，找我们理事的人太多了，像你这样的年终没有八十都有一百个，要是咱理事说见就见，那不得忙死。”楚凡心里暗道奇怪，他早就提前做过调查，每个炼丹师协会里面，最闲而且权力够大的职位，便是什么都能管的理事。然而面前这名管事小生，却说他们的理事很忙。楚凡无奈之下，只得使出贿赂大法，取出几枚银钱和一封信件，递给管事：“麻烦您通融一下。”然而那小管事却连正眼都不看一下那些银钱。他接过信件，当着楚凡的面，取出来检查了一下，上面写着“论兰银草”的六种妙用。正是陆展搜集到的神武帝国地摊文学，被楚凡翻译成了现在的文字，写在信上。管事只是瞥了一眼内容，便嗤之以鼻：“你想成交炼丹学术文章？早说嘛！成交可以，但是想要跟李氏见面，免谈。”楚凡心里一沉，这事要是不能当面跟高层谈的话，还真不好办。炼丹师协会每年都能收到成千上万份关于炼丹学术的研究文章，只是这么苍白的成交上去，说不定就石沉大海了。毕竟这玩意可是几百年前的人提出来的，而现在的炼丹师早已形成了思维习惯。
等级不高的，还真不好参透里面的高深原理。于是楚凡追问道：“那请问，如果我确实需要跟李氏见面呢？”管事小生摇头晃脑，语速飞快的说道：“首先，你得成为炼丹师协会的一员。我猜你不是，那么就需要先考取炼丹师的资格。等你考到初级学徒的职称，就可以提交申请，预约咱李氏的授课。到时候，你就可以在课堂上见到李氏本尊。不过在此之前，想要成为一名合格的初级学徒。”你还需要熟读18本炼丹基础理论，消化一本的时间大概在一年左右。天资好一点的，或许十年八年之后，你就能过来考初级学徒资格了。清楚明白？管事小生心里冷笑，年终都有不少世家公子哥被这一系列繁琐的步骤吓退，像楚凡这样的年轻人，分分钟被劝退。然而，楚凡闻言却是恍然大悟的点了点头。原来如此，多谢指教。管事摆了摆手，不客气，年轻人懂得知难而退，未免不是一件好事。放心吧，你的这封东西，我这就帮你成交。说完，管事把信件交给一个小厮，那小厮就立马跑开了。楚凡拱手道：“有劳了。”但是，请问该如何报考炼丹师？管事闻言，差点没被楚凡气死。感情我刚刚说了这么多，你是一个字都没听懂是吧？炼丹师没你想象的这么简单的。行，你是不见风妖强就不死心是吧？报考也是在我这报名的。来，我给你报名。姓名，性别。说着。管事便拿起一份表格和毛笔，刷刷刷的填写了起来。楚凡嘴角抽搐，虽然方才已经说过了，但是张山天武宗男弟子。管事瞥了一眼楚凡，把你那面具摘下来。楚凡心里一沉，为什么？管事眉头一挑，哪有为什么？既然报考炼丹师，那肯定要将个人资料登记在册呀、啊。无奈之下，楚凡只得揭开了面具，露出面具之下那张山的邪恶面容，不仅丑陋，而且猥琐。幸亏楚凡早有预料。利用绘画加雕刻技能，做了一张兽皮面具，照着印象中张山那副尊容做的，就是丑化了一点点。楚凡美其名曰抽象艺术，这是上次照着张山模样做出来的傀儡，遭到执事堂弟子围攻而得到的灵感。既然那个张山就像个过街老鼠一样，那就顺势借用他的身份好了。人在江湖飘，谁爱挨刀谁爱，就连管事都被丑了一跳。管事招了招手，一名画师过来，将楚凡的张山脸画了下来。楚凡没有看到成品，但不用看都知道，肯定又是抽象的一批。填好所有资料之后，管事随意开口道：“张山要报考初级学徒是吧？马上给你安排。”然而，楚凡却尴尬一笑，道：“不好意思，我想报考的不是初级学徒，而是初级大师。”噗！管事一口茶水喷了出来：“嗨嗨，我没听错吧？你连学徒都没考，就直接想考大师了？你知不知道我们协会总共才多少位大师？炼丹师这玩意……”书读的少了，那可是会出人命的事情。登记在册的大师里面，九成以上都是年过花甲的老者，人家都是当了几十年学徒，所积累的炼丹经验，加上钻研数百本药草典籍的丰富学识，才一步步爬上大师级的。朋友，你睡醒了没？楚凡皱眉一想，可你说了这么多，没有一句是说按规定不能直接报考大师的呀。管事一时语塞，成，反正不管我说什么，你都要报考大师是吧？那就先交报名费。三百银钱，楚凡腹诽道：“靠，报个考都要收三百，难怪炼丹师协会这么有钱。三百银钱，足够让一个老百姓半年不愁吃喝的了。这协会吃早药丸，吐槽归吐槽。”楚凡还是爽快的递交了报名费，办完手续，管事起身道：“跟我来吧。”楚凡跟随着管事，来到了一条古色古香的走廊。管事说道：“你就在这等，正好今天有初级大师的考试。”说完，管事转身就走。叹息一声，哎，这年头傻小子真多，真以为大师级这么好考？那三百银钱算是买个打击吧。楚凡发现走廊上有许多房间，而且每个房间都用隔绝神识的材料做成，防止有人通过传音入耳来作弊。他心中感叹：哇塞，这简直就是古代版的高考考场呀！连信号都屏蔽了，这里已经有许多考生在等候开考了。但是让楚凡意外的是，他们大多数都是上了年纪的，有几位甚至是满头白发的老者。果然如那管事所言，这年头考上大师级的，都差不多半只脚入土了。这时，一名身材高瘦的中年男人看到楚凡东张西望的，就走过来问道：“这位小友，你是不是走错考场了？学徒考场在西边，这里是初级大师考场。”楚凡耸了耸肩道：“没错啊，我要考的就是大师。”一众考生闻言，均都惊讶的看向楚凡。考生们看到楚凡这么年轻，均都苦笑着摇头：“这么年轻就想考大师级？”简直就是痴人说梦！那高瘦中年一愣，旋即爽朗一笑，道
。小友有志气，像我年轻时一样，好高骛远。不过来这里接受点打击，回去后会更加充满干劲的呢。不知小友如何称呼？楚凡看到此人还挺和善的，于是就抱拳道：“天武宗男弟子张山。”高寿中年虽然不知道他为何要强调男弟子，但也抱拳道：“卓家二当家，卓伟。”楚凡敷衍道：“失敬失敬。”嗯。姓卓的，看到楚凡的表情，卓伟自豪的道：“没错，就是你听说的那个，鼎鼎大名的丹药世家，卓家。”楚凡再次敷衍：“久仰久仰。”卓伟爽朗一笑道：“说起来，我小侄子也是你们天武宗的呢。”卓刚，应该跟你不是一个分堂的。那小子满脑子都是肌肉，从来不替家族产业着想。嗨嗨，呵呵，抱歉，张山小友，我好像说多了。楚凡脸上笑嘻嘻：“哼，卓刚师兄的大名。”如雷贯耳，其实心里卖马匹。哇，我都逃离这么远了，怎么这些姓卓的人，竟像是无处不在一般？难道这个世界姓卓的人，都已经进化成气体了？却见那卓伟很是受用。哈哈，卓刚那小子不值一提。对了，张山小友，我看你对这里并不熟悉，应该是第一次来参加考试吧？楚凡，是的。卓伟大方说道：“虽然你肯定过不了，但我还是给你介绍介绍吧。等下每个考生都要单独进入其中一个房间。”然后开始第一轮的考试，完成了笔试之后，将由初级大师进行阅卷，通过了才能进入下一轮考试。说着，卓伟便指了指周围的考生，说道：“像我们这些有着丰富经验的，都是老熟人了。他们之中有些已经考了数十次，始终都没能通过第一轮。”有几名年迈的考生点头认同。卓公子说的没错，即使强如卓家这样的丹药世家，如今也只有他们的家主一人是初级大师。不过像卓伟公子这么年轻就开始冲击初级大师的。已经可以算是天纵之才了。卓伟闻言，凡尔赛的摆了摆手，道：“虚名，虚名罢了。我们家族也就出过五位炼丹大师吧。估计我是这里考试次数最少的了，只是考了十次不过而已。但是我有预感，我马上就能成为家族里第六位大师了。”说罢，其余老年考生纷纷附和，甚至已经开始提前恭喜卓伟了。楚凡撇了撇嘴：“这群人真的是，考这么多次都没过，居然还不以为耻，反以为荣。尤其是这个卓伟，都考胡十次了。”这是什么值得炫耀的事情吗？还有那什么丹药世家卓家，单凭一个初级大师就能号称丹药世家了？现在的炼丹师果真没落了。然而，卓伟看到众人都来奉承自己，却唯独只有楚凡没有任何表现。卓伟心生不满，明明之前看这小子还挺顺眼的，现在顿觉扎眼的很。卓伟说：“翻脸就翻脸。”张山小友，你好像对我的说法不太认同。作为你的前辈，我可是在炼丹一途经营了二十几年了。我们刚刚说的话。完全不是危言耸听，楚凡不想跟他多费口舌，反正已经从他们口中得到想要的信息了，于是就敷衍的够了一声。卓伟眉头一挑，哦，你居然敢如此对待前辈，当真放肆！说，你是天武宗哪个分堂的？我得告诉我侄子卓刚，让他教教你该怎么跟前辈说话。楚凡正想着多一事不如少一事，系统选项出现，危险，前辈，你配吗？奖励雷锋天尺，玄阶下品。困难，考场见真章吧！奖励幽冥弩，黄阶上品。哇，这该死的连环任务，真的无孔不入啊！楚凡看到那熟悉的奖励，就知道是跟卓刚同一个连环任务。没想到竟然来到云城了，都摆脱不了，没有放弃可选。楚凡只能尽量挤出一丝难看的笑容。考，考场见真章吧，卓兄。话音刚落，协会的管事宣布入场考试。楚凡连忙一溜烟的跑进其中一个房间。然而，他的这番行为，在卓伟看来，那是完全不把他卓伟放在眼里。他对着楚凡的背影扬声道：“哼，区区一个毛头小子，你当真以为自己能够通过第一轮考试？痴人做梦！快滚回去念书去吧，小屁孩！”周围的老年考生顿时哄堂大笑。卓兄，咱们也赶紧入场吧！哈哈哈，别跟那乳臭未干的小孩较真。楚凡听着身后的嘲笑声，默默的关上房门。整个房间顿时变得落针可闻。环视一圈，房间不大。面前端坐着两名一胖一瘦的白袍老者，看样子他们应该就是考官了。楚凡连忙毕恭毕敬的行礼道：“二位大师好。”白袍代表着他们都是炼丹大师，胸前的勋章彰显着他们初级大师的显赫地位。他可不想在这个节点再得罪什么人了，说话都不敷衍了，演技走心。然而那名胖大师却一脸狐疑道：“这位小友，你是否走错考场了？”楚凡恭敬的抱拳道：“二位大师，我就是来考初级大师的。”没有走错，两位大师顿时面面相觑。那瘦大师查看了一下报考资料，确认无误。冲胖大师点了点头
，瘦大师这才开口道：“行吧，桌子上总共有三百道题目，你自行挑选三十道，三个时辰之内完成，答对八成以上就能通过，再进入下一轮的考试。”楚凡走到他们对面的考桌前，看到一大叠题目，顿时发愁：“怎么又要让我做选择？而且还是三百道。”于是楚凡想要谦虚一番，好在两位大师面前博取一些好感。那个，我这人有选择困难症，要不二位大师帮我选吧？然而，那胖大师早就看楚凡不顺眼了。此时一看，楚凡竟然如此小瞧考试的难度，他顿时唰的一声起身道：“好，黄口小儿，不知天高地厚，那就让我来帮你选一选。”楚凡看到那胖大师一脸热血的模样，隐隐有种不太好的预感。胖大师很快就挑选出三十道最难的题目，一把拍在楚凡的面前道：“考试开始，计时三个时辰。”胖大师心里冷笑：“让你一个毛头小子在这狂，难不死你？”楚凡翻开题目一看。顿时露出地铁老人手机的表情，胖大师将楚凡那欲哭无泪的表情收入眼底，出声讥笑道：“哭，哭也算时间。”楚凡看了一眼已经闭目养神的两位考官，他腹诽道：“难以置信，这题目也太简单了吧？就这，就这，我还以为大师级会很难呢。天盟的炼丹技术实在是太落后了，这些个炼丹大师果然生活在水深火热之中啊！”叹息一声，楚凡刷刷刷的书写了起来。血阳草的十三种用途，这道题连题目都是错的，只有十一种好吗？另外两种只是无聊人士杜撰的。楚凡一边摇头，一边快速的答完几题，甚至还在旁边写上批注，把题目都给反驳了。那胖大师一看楚凡的答题速度如此之快，顿时心中起疑：写的这么快，如此高深复杂的题目，以他这小小年纪，我以为他一题都答不出来呢，该不会是乱写一通吧？胖大师连忙起身过来查看楚凡的答卷，顿时瞪大了眼睛。嗯，这答案，血阳草的十三种用途被改成了十一种，是年少轻狂吗？可是他另外一题炼制青岩丹泉过程，却答得有理有据，十分工整，甚至还提出了许多连我们都不知道的细节。一直沉默的瘦大师看到胖大师神情复杂，也凑过来看热闹。然而，当他也看到答卷的时候，同样被震惊的无以复加。胖大师转阴道：“他才多大呀？怎么会有如此高深的炼丹理解？该不会是作弊？”瘦大师打断道：“那那那，小心说话！题目都是你帮他选的，怎么可能作弊？”胖大师欲言又止，接连查看了几份答案。胖大师震惊道：“居然全部答对！”两位大师面色凝重的看了看楚凡，随后两人对视，均都从对方的眼睛里看到了灼热。他们不约而同的把结论传音给对方：“天纵之才！”半个时辰之后，楚凡竟然提前全部做完了三十道题目。两位大师阅卷完毕后。均都被震惊的嘴巴都合不拢了。胖大师一边擦着冷汗，一边传音道：“这个名为张山的年轻人，绝对，绝对是天纵之才。他一定能让我们炼丹师协会重振昔日荣光的。”瘦大师撇了撇嘴道：“可你开始的时候不是这么说的，你还怀疑人家作弊来着？”胖大师老脸一红：“你这耳朵铁定有毛病。”“嗨嗨，别说这个了，姿势体大，咱们得上报才行。”于是瘦大师和蔼的开口道：“张山小友，请你先去外面等候吧。”考试结果，等下会有专人来宣布。楚凡道了声谢，便出去外面等候去了。另一边，考场里，卓伟正歪着头，面目狰狞的奋笔疾书。然而答卷上却只是写满了：这道题我不会，那道题我也不会，好多题都不会。啊！可恶！卓伟破防了。第十一次冲击初级大师，吸收了前面十次的经验，把不会的题目回去都背得滚瓜烂熟，却没想到这次的考试竟然换题目了。三百道题全都是从来没见过的，瞬间就给卓伟整不会了。一个时辰下来，他只挑了一知半解的两道题答完。卓伟看了一眼隐藏在手臂里的小抄，难道真要放弃家族尊严，用作弊的手段了吗？他悄悄看了一下两位闭目养神的考官，考官察觉到了他的异动，瞬间瞪大了眼睛。卓伟额头留下汗珠，好吧，看来并不能作弊。咬咬牙，他继续埋头苦干题目。两个时辰后，考试时间已到，卓伟一脸紧张的交了卷。他把希望寄托在了瞎蒙的答案上，总共三十道题，他有信心的，仅仅只有五题左右，其余的都是瞎蒙。果不其然，两名考官只是看了一眼答卷，便叹息着摇了摇头。卓伟也哀叹一声：“初级炼丹大师，果然不是凡人能够考过的。”他垂头丧气的走出了房间，看到其余老者考生也都无精打采的，就连那位失败次数最多的老先生，也都愁眉苦脸的。卓伟的心这才好受了一些，看来这次自己的失利。并非自己实力的问题，而是新考题实在是太扁。然而他还没复诽完，眼角就看到那楚凡
，一脸的悠然自得。卓伟顿时心里不平衡了，他冲楚凡喝道：“喂，张山小鬼，看你这么飘飘然的样子，这是答对了几题啊？”楚凡叹息一声：“是福不是祸，是祸躲不过。”他答题的时候，由于太过专注，全然没有注意到两位大师的表情，而且在楚凡看来。那些题就是超级简单的，他以为之后第二轮的实操试才是真正的难点，完全不知人间疾苦了。属于是，于是楚凡便打算拍拍卓伟的马屁，好缓和一下连环任务的难度。刚刚的笔试都是些送分题而已，对卓公子您这样的，肯定毫无难度，而且想必在座的应该都能答对吧？然而此言一出，在场的所有考生均都露出愤怒的眼神，齐刷刷的看向楚凡。送分的，楚凡狐疑的问道。不会吧，不会吧！多天盟三百零四年了，该不会还有人考不过第一轮笔试吧？在众人看来，楚凡这没由来的凡尔赛，每一个字都刺痛他们的神经。卓伟更是恼羞成怒，岂有此理！大胆张山，竟敢口出狂言！像你这样的小鬼，要是能够蒙对三题以上，我卓伟就让你抽一巴掌，又如何？楚凡惊讶道：“卓公子竟然还有这样的癖好，我从来没见过这么贱的要求。”卓伟气得七窍生烟，但是相对的。如果你低于12分，那就别说我以大欺小，让你尝尝我苦练许久的铁砂掌。敢挑战我卓伟，我会让你哭得很有节奏。对于这个赌局，卓伟胸有成竹，因为他深知那三百道题里面就没有一道是简单的。周围的考生们看到楚凡如此狂妄，也是同仇敌忾，纷纷起哄。那就这么愉快的决定了，我们来给你们做公证人，输的人给赢的人打一巴掌，不许还手，也不能闹出人命。楚凡心里哀叹。就是不知道考官们是怎么评分的了，他只知道每题四分，只不过他答题的时候，每一题都做了批注，甚至大部分题目都被他亲切的标注了错漏之处。上一世的楚凡也试过这么干，然后就被上司把方案的功劳领了。后来方案出了问题，那和善的上司第一时间就把楚凡推出去背锅。要是阅卷的大师也是个妒忌英才的人，说不定楚凡还能喜提零分。就在众人都帮楚凡和卓伟敲定了赌局之时，一位白袍大师走了出来。他手里拿着一份成绩单，扬声宣布道：“冯潇36分，季秀20分。”有两名老者闻言，算是自我安慰的点了点头。然而，当念到卓伟分数的时候，众人均都屏住呼吸。卓伟16分，卓伟叹息一声，众人连忙上来安慰：“卓公子莫要气馁，你年纪尚轻就能答对四题，已经比我们这些老家伙厉害许多了。毕竟这次的考题比以往的都要难。”然而，众人话没说完，却见白袍大师停顿了一下。接着宣布，张山120分，满分，安静。整个考场走廊落针可闻，全部人都石化了。最年迈的那位老者，更是直接一口老血喷了出来，差点没当场升天了。众人目瞪口呆，怎怎么可能？一个连毛都没长齐的小鬼，怎么可能会是满分？最为震惊的是卓伟，被全方位打击，巨大的心理落差，差点把他搞疯了。卓伟握紧了拳头，双目通红的来到楚凡面前：“是我输了，来吧。”众人纷纷赞赏道：“果然不愧是卓家的二当家呀、啊！”一言九鼎，说到做到。那就由我们来公证这个赏巴掌一事吧。张山小友，先说好，手里可不许藏什么暗器。楚凡看到这卓伟愿赌服输，作风倒也算是正派，于是便活动了一下手掌。他在心里估算着，肯定不能用上次打卓刚的力道，否则这卓刚的叔叔卓伟绝对要飞上天。那就减少一点点力气，轻轻拍一下就好了，给双方一个台阶下。今日留一线。日后不再相见，嗯，就这么愉快的决定了。随着公证人一声开始，楚凡深吸一口气，学明神掌，轻飘飘的出掌，啪，清脆的声响。然而下一秒，卓伟那身躯就原地旋转了起来，呼呼呼，卓伟飞上了天，捅破了协会的天花板，整整720度翻转，在噼啪一声摔落在地。楚凡暗骂一声：“干，明明已经控制到最小力气的了，为什么还这么大劲？”系统，你是不是在搞我？他连忙小跑着过去搀扶卓伟。对不起，对不起，卓公子，我没打伤你的灵魂吧？我真不是故意这么用力的。卓伟就像是受到了生命难以承受之痛一般，惊恐的惨叫道：“啊！恶魔，你一定是个恶魔！”他捂着自己的脸，狂奔着逃离了此地。霸道的师兄，完成度五分之四。楚凡心中一喜，嗯，这么简单就完成一环了，只剩最后一环了呢。我信你个鬼！你个糟老系统，坏得很！然而就在这时，另一名白袍大师小跑着走了出来。搞错了，搞错了！张山的成绩弄错了，不是120分，而是0分。
。众人闻言，再次震惊的大叫出声：“什么？林芬？可我们刚刚都见证了那一掌。”楚凡抬起手，看了看自己的手掌，露出同情的表情，自语道：“我打错了。”爽！却见那名白袍大师接着说道：“也就是说，此次初级大师考试，无人通过第一轮，你们都可以回去了。”众人闻言，均都唉声叹息的转身离开。楚凡也叹息一声。果然，社畜无论到了哪个世界，都还是社畜。自己的分数明显被有心人暗箱操作了，否则怎么可能会是零？然而，就在楚凡也转身准备离开的时候，那名白袍大师却叫住了他：“张山小友，请留步，我们协会打算弥补一下你的心理落差。”这边请。楚凡眉头微皱，这协会在搞什么？但他还是跟了过去。白袍大师把楚凡带到了一个古色古香的阁楼，这里跟前面那个协会大厅有些相似，四面墙上都挂着各种各样的纸张。阁楼正中间摆放着一张巨大的会议长桌，白袍大师笑容可掬的解释道：“这里是协会的议事大厅，墙上面挂着的都是一些炼丹学术上的疑难杂症，只有大师级以上的炼丹师才可以在这里提问或是解答。不过这些对你来说还太早了，有些问题甚至连我们会长都无法解答。你在这里等候，等下会有专人来接见你。我先去忙了。”楚凡道了声谢，白袍大师便离开了。整个阁楼就只剩下楚凡一人。楚凡百无聊赖之下。就开始查看墙上的一些问题。根据《炼丹名典百丹论》所著，将血海先知、魂秘草和仙问天蓝可炼制出二品五运丹。提问：该按照何种比例调配？楚凡撇了撇嘴，这么简单的问题，竟然至今都无人解答。反正自己考了个零分，说不定把这道墙给刷了，就能吸引协会管理层的注意。这么想着，楚凡便在交流墙上刷刷刷的写了起来。十多分钟前，李世阁，请李氏正愁眉苦脸。翻看着呈递上来的学术文章，自语道：“哎，咱们炼丹师这一行，还真是一届不如一届了。炼丹成本的提高，单方的失传，种种原因爆发起来，导致越来越多的年轻人选择简单粗暴的战斗力职业了。再这样下去，说不定十几年以后，炼丹师这个职业就会彻底没落了，就像是以前的傀儡师一样。”请李氏拿起一份信件，上面写着的是《归武丹》的炼丹要点，这写的是啥啊？都老掉牙的学说了。请李氏看不下去。便随手扔掉，叹息一声，随后打开另一封信件。嗯，论蓝银草的六种妙用，查重率 90% 请李氏嗤之以鼻。蓝银草作为随处可见的草药，年终拿来炒作的人都不少。可是这小小蓝银草能挖的价值，早就被挖的井干河枯了。天哪，他们那些人成交上来的学术，就不能有点新意吗？就在请李氏想将楚凡信件揉成团的时候，两名一胖一瘦的白袍大师撞了进来。请李氏下意识的把信件塞进口袋里。呵斥道：“莫哀老子，你们都一把年纪了，就不懂得进来之前先敲门。”这两人正是之前监考楚凡的两位大师。胖大师挠了挠头道：“抱歉，李氏大人，但事关紧急，我们也只是一时激动。”瘦大师连忙抢过话头道：“是这样的，秦李氏，我们刚刚监考初级大师的第一轮笔试。”秦李氏摆了摆手道：“不用说了，又是无人通过是吧？哎，队伍越来越不好带了。”胖大师急道：“不，不是这样的。”李氏大人，这次不仅有人通过，而且还满分。秦李氏眉头一挑，满分。瘦大师连忙呈上一叠纸张，这是那名考生的答卷。秦李氏大人过目。秦李氏冷哼一声，但是被两人激怒的表情，总算是缓和了一些。结果一看，哼，不就是个姿势，高的答题机器而已吗？竟然如此大胆，数典忘祖，还把药理名点的题目都批驳了一番。那就让他去第二轮实操。那些老头子。个个都是被死树的书呆子，一到实操就见光死。然而，胖大师却露出了神秘的笑容。李氏大人，如果说做出这些答卷的人只是个不到二十岁的小伙子呢？秦李氏闻言，心脏漏拍了一下。你说什么？不到二十岁？瘦大师附和道：“我们方才也是这副表情来着。”但事实确实如此。秦李氏大人亲自定夺。秦李氏开始慌了。不可能，绝对不可能！这次的三百道试题，全都是我亲自精心挑选的。仅凭一个小鬼，绝不可能答得如此精彩。你们两个该不会是想寻我开心吧？秦李氏再次看向答卷，这才发现答卷上面的批注可不只是精彩，有些看似矫枉过正的反驳。此时一看，竟然惊人的符合要理，这就让秦李氏更加确信，这份答卷绝不可能是一个小年轻能够做出来的。瘦大师连忙澄清道：“秦李氏大人明鉴，我们绝没有欺骗你。这名考生，我们全程都在盯着他作答。”秦李氏眼中金光闪烁，仿佛想从两人的神色中看出端倪。最终，秦李氏相信了他们。那名考生呢？胖大师喜道：“我们来这里之前
已经把他满分的成绩报告给了干审，估计现在已经宣读完成绩，并被带到实操考场去了吧？秦理事呵斥道：“糊涂，快去让干事宣布成绩搞错了，把他的成绩改为零分。还有，你们不能再出面，那位考生的事情也不能传出去，传我口令，让人把他带去议事厅，我要亲自接见他。”胖瘦两人拱手道：“是，李氏大人。”两人得令离开后，秦理事神情变得凝重。再次看向答卷，太好了，他很有可能就是我们炼丹师协会的救星，不是一颗明日之星。张山，另一边，议事大厅，楚凡再次写完一张墙上的疑难杂症，回头看了一眼自己的杰作，总共四面墙，已经有三面都被自己答完了。楚凡满意的点了点头，这一下就能引起协会高层的注意了吧？然而，他再次回头的时候，却突然发现身后多了两人，楚凡被吓了一跳，刚刚全神贯注于自己的杰作。一时间没把精神力外放，能无声无息的接近自己。看来两人修为必定很高。果不其然，其中一名须发皆白的老者，身穿白色金边长袍，赫然是一名终极炼丹大师。而在大师身后，是一名身材异常火爆的女子。她面容姣好，颇有几分成熟御姐的风范，而且上来就跳出选项：死亡，再看一眼，再多看一眼。奖励：百兽神光刀，地阶下品。放弃，错开视线。奖励。随机生活技能加一，哇！只是看一眼就是地阶死亡选项，又是一个危险等级很高的小姐姐啊！楚凡连忙错开贪婪的视线，完成放弃，铭文加一。这时，一名侍女端着茶水进来，一看到大师和那位御姐，侍女脸上闪过一丝错愕。抱歉，李氏大人。白金袍大师挥了挥手道：“你先下去吧。”侍女点头退了下去。白金袍大师笑容可掬的对楚凡说道：“呵呵，张山小有抱歉。”刚刚我让人宣布你的成绩搞错了，其实只是为了保护一颗好苗子。要知道，以你这小小的年纪，就做出了满分的答卷来，实在是太引人瞩目了。希望你能理解。楚凡这才恍然大悟，没想到这炼丹师协会挺上道啊！这与他把狗贯彻到底的理念不谋而合。楚凡拱手道：“弟子明白。”白金袍大师捋着胡子：“不错不错，宠辱不惊。这些都是你写的。”他指了指墙上还没干的墨迹。楚凡谦逊的说道：“只是闲来无事。”随手而为，贵协会的交流氛围还是不错的。白金袍大师凑近一看，顿时惊了。根据百丹论，将血海先知、魂秘草和仙问天蓝，该按照何种比例调配？你写的解答是你在想桃子？无论何种比例都无法成功。你瞎写的吧？这可是明典所写的丹方。楚凡笑而不语。白金袍大师接着读了下去。嗯，你还写了，但是如果将血海先知换成地仙知，把地仙知、魂秘草和仙问天蓝。按照1比二点五比三的比例，就能成功炼制出三品丹药运五丹，怎么还提升了一个品阶？而且这精确的比例你是怎么得来的？等等，白金袍大师还没质疑完毕，当他仔细思考了一番药理，顿时震惊的无以复加。血海仙知与魂秘草药理相冲，可是地仙知就不同了，它的药性更加温和。有了地仙知的加入，说不定真的能成。可是张山他又是如何得知的？如此精确的比例，没有千百次的实操下来。根本无法得出。白金袍大师接连看了三面墙上的答案，心中感叹道：“这些问题可是连会长大人都无法解答的。此子他日必将化龙，如此年纪轻轻就能有如此高深的炼丹理解，想必不是他自己能做到的。他背后的名师必然身份不凡。”想到这，白金袍大师和蔼的询问道：“张山小友，冒昧的问一下，你的尊师是天武宗里的什么人？是神农堂堂主吗？可是据老夫所知，那位堂主也不过初级大师的境界。”能教出你这么优秀的学生，想必尊师绝非泛泛之辈。说罢，就连他身后那默不作声的御姐，都忍不住向楚凡投来好奇的目光。楚凡暗道不妙，他本来只是打算用张山这个小号，来借炼丹师协会之手，炒高蓝银草价格的。反正出去之后，把兽皮面具一摘，接下来的抛售全权交给陆展，就没自己什么事了，把风险降到了最低。然而，面前这位身份尊贵的白金袍大师，竟然第一时间就联想到了。他背后是不是有什么高人指点？不过这正中楚凡下怀，有一个不存在的高手老师做靠山，也能让那些诸如卓伟之流不敢随便打自己小号的主意。恍神片刻，楚凡将错就错道：“家师并非天武宗之人，他老人家比较低调，所以请容许我隐瞒老人家的名号。”白金袍大师闻言，捋着胡须点头道：“呵呵，无妨无妨。根据老夫的观察，你对炼丹意图的理解，已经远超寻常初级大师的了。所以按照惯例。”咱们还是走一遍流程，把第二轮的实操试完成了吧。放心，这次没有其他外人在。
有本领事亲自检讨。与此同时，系统跳出选项，恐怖，答应参加第二轮实操试。奖励：吉雷霸剑，玄阶上品。放弃，拒绝参加。奖励：随机生活技能加一。楚凡暗骂一声，果然天妒英才。看来这初级大师的职称是不能要了。不过好在并不影响原计划的实施。这么想着，楚凡拱手道：“抱歉，大人，请容许我拒绝参加第二轮实操试。”白金袍大师一愣：“为何呀、啊？”楚凡解释道：“实不相瞒，职称与我如浮云。我这次来正是奉家师之命，来跟贵协会谈合作的。完成放弃，阵法加一。”楚凡暗中叹息一声，果然出来外面处处都是危险。作为一个社恐，如此当着外人的面展现自己的才艺，绝非楚凡一直的理念。但为了小弟们的发育，他只能冒险一次。反正这边事情办完之后，楚凡就可以退居幕后了。白金袍大师眉头微皱：“合作，且说来听听。”楚凡点头道：“是的，合作。家师的想法是，帮助协会降低多种丹药的炼制成本，而代价是贵协会要大规模修改丹方，并且公布天下，以协会的名义。”白金袍大师狐疑道：“听起来条件很诱人，我似乎没有拒绝的理由。可是，尊师如何能帮助我们降低炼丹成本？实不相瞒，这个成本的问题一直困扰着我们。随着炼丹成本的逐渐增高，越来越多的年轻人都选择了武者职业。咱们炼丹师。”也就逐渐衰落了。楚凡自信一笑，取出一些丹方，递给白金袍大师道：“劳烦大人把上面所写的草药和鼎炉找来，想必偌大的炼丹师协会肯定有这些材料，毕竟都是些常见的东西罢了。”白金袍大师接过，瞥了一眼，笑道：“当然，完全没问题。”他把丹方转交给玉姐，那玉姐转身出去，很快就把东西都备齐了带过来。只是让他觉得惊奇的是，丹方里都有一味常见的草药——蓝银草，而偌大的协会库房里。蓝银草的存量竟然够轻了。此时他拿过来的这些，已经是库房最后的一点蓝银草了。楚凡接过鼎炉和材料，开始亲自演示了起来。他连丹方都没看一眼，就熟练的按照药理顺序，往鼎炉里放进各种药材。第一炉炼制的是龟武丹。看到这出品的丹药数量和品阶，白金袍大师震惊了。龟武丹传承数百年，丹方早已被修改至完美，可是依旧有不低的失败率。而这张山居然第一炉就成功了，产量还翻了一番。他到底是怎么做到的？白金袍大师连忙翻开龟武丹的丹方，与协会发布的标准丹方相比，楚凡的丹方只是多了一味草药——蓝银草。这蓝银草不是随处可见的吗？为什么会有如此之大的妙用？接下来的时间，楚凡还炼制了几炉不同的丹药，每一种丹药里都加入了从没加过的蓝银草。白金袍大师更加震惊。虽然他炼制的都是一些低阶丹药，但是手法极其熟练，精确的没有一丝多余动作，就像是一台炼丹机器。白金袍大师不仅确认了楚凡的能力，同时还确认了楚凡提出来的合作要求。按照楚凡那位恩师的丹方，在六种丹药里加入蓝银草，确实能够大大提高产量，降低炼丹成本。白金袍大师甚至隐隐感觉到，在楚凡师徒的带领之下，炼丹师这一职业将会走向一个新的巅峰时代。白金袍大师沉吟了许久，看了看身后那名女子，随后捋着胡子，对楚凡点头道：“嗯，尊师的要求我们同意了。我们云城炼丹师协会。”马上进行大规模修改单方，对我们协会来说，百利而无一害。替我向尊师转告我们的谢意，合作愉快。张山，楚凡不由得松了一口气。然而，就在白金袍大师伸手过来想跟楚凡握手的时候，楚凡却微笑着错开了白金袍大师，对着他身后的玉姐伸手道：“合作愉快，李氏大人。”玉姐先是一愣，旋即恢复了霸道的笑容：“你是怎么知道我才是李氏的？”他很不解，明明一直藏得很好，为什么还是被楚凡发现了？楚凡自信一笑，道：“李氏大人，小弟不久前还呈交了一份信件给你呢。我在那上面做了某种妖兽的记号，而现在我感觉到那记号在您身上。”秦如画一愣，掏出之前慌乱中塞进口袋里的信件，正是那论蓝银草的六种妙用。这是你写的？楚凡笑着点了点头。他没想到，刚刚差点被团成团扔掉的垃圾信件，此刻却成了珍贵的炼丹理论。秦如画对着白金袍大师挥了挥手，那白金袍大师立马恭敬的退后几步，站到了他的身后。秦如画脱下普通外衣，露出他那尊贵的镶金绿色长袍。高级炼丹大师，秦如画往前站了几步，在距离楚凡仅有半米的距离，直视着楚凡道：“重新认识一下，我叫秦如画，他们都叫我秦理事。”说着，他朝着楚凡伸出白嫩的手。楚凡惊讶于系统这次竟然没有跳出选项，他颤颤巍巍的握了上去。啊，原来这就是女生的手，这还是他拥有系统之后，生平第一次摸到了女生的手，并非他舔狗。
，而是十几年没接触过女生，他甚至都有点红女症状了。只见秦如画就像是个贴心的大姐姐一般，笑着说道：“合作愉快，不过我还有一个疑问，你之前说要我们协会大规模修改单方，虽然你已经证实了这六种妙用确实存在，但大规模从何谈起？”楚凡被秦如画那目光如炬的精明所带来的压力，压得有点呼吸不畅。尤其是他那傲人的身材，让楚凡不敢直视。他连忙错开目光。这位李氏果然聪慧过人，而且心思细腻。他连忙解释道：“事实上，在我编撰的过程中，我还发现蓝银草的价值远不止六种。”说着，楚凡拿出另一份更为详细的手抄本，递给了秦如画。他接过一看，顿时惊讶失声。蓝银草的38种用法，如果说刚刚楚凡带给他的震撼，只是对楚凡那位老师的敬畏。那么此时带给秦如画的震撼，则是真正的天纵之才，因为他刚刚说了我，说明这份38种用法的秘籍是出自楚凡之手的，是他本人的学术论文。秦如画翻了几页，美眸一直瞪得大大的，特别是在里面，他还发现了失传已久的祝岩丹的丹方，其主要材料赫然正是蓝银草，难怪这么多年以来，无数炼丹师打算复刻以前的祝岩丹，都无法成功，原来是被名贵药材遮掩了双眼。楚凡看到秦如画的震惊表情，就已经知道这次的事情成了。于是他便拱手道：“那么大规模修改单方的事情，就拜托贵协会了。正如我之前所说，我此行不为考级，只为能够修改单方。既然目的已经达到，那我就告。”楚凡一个“词字还没说完，就被秦如画打断了：“不，你已经通过了第二轮考试。来人，给张山小兄弟送上绿袍、文书盒、干事及徽章。”说着，他对楚凡露出一个亲切的笑容。这是我能给你颁发的最高职衔了，高级炼丹大师，跟我平级，在网上的宗师级就要惊动会长本尊了。楚凡腹诽道：“哇，我又不想来这里打工，干嘛要给我安排职称？”秦如画从楚凡的表情里看到了抗拒，他连忙笑道：“不用担心，你这个干事，不用干什么事，只是一个头衔，这徽章你也别推脱，拿着它，四海之内，谁都会给我们炼丹师协会一个面子。”秦如画心想，这就当做是向楚凡背后的老师示好。反正拉拢一个拥有远超大师级实力的天才做协会干事，对协会来说怎么都不亏。楚凡嘀咕道：“好吗？这不就是炼丹师协会版的特别杂役吗？而且按照套路，那些个天才炼丹师，在考取了职称之后，通常都会更加凶险。什么超级强者的人脉，他是一次没在小说里看到过。他原本只是打算利用考试吸引高层的注意，再趁机推广一下蓝银草的。然而现在虽然过程有点坎坷，但总算是达到了目的。”可是这秦理事对自己这么好是怎么回事？就在楚凡想要拒绝一切的时候，系统选项出现了，他只能咬着牙，一脸不高兴地收下所有东西，从协会里出来，发现陆展已经在此地等候。陆展看到楚凡面色阴沉，询问道：“怎么样了，老师？不顺利吗？”楚凡白了他一眼，说：“多少次了，在外面别叫我老师，要叫我小号张山。”陆展挠了挠头道：“什么是小号？嗨嗨，抱歉，张山老弟。”陆展故意强调他年龄比自己大，楚凡没好气的说道：“走吧，这里不是说话的地方。”两人穿梭在繁华的闹市之中，楚凡偶尔还会刷到几点技能点。陆展询问道：“张老弟，我们今晚在哪里下榻？我知道一家客栈挺不错的，然而却被楚凡否决了。”“不，我们此行不住客栈。”陆展：“不住客栈，那要住哪里？”“哦，莫非张老弟，你是想去寻花？”楚凡说啥呢？根据我对影视小说的经验。陆展，什么是影视小说？楚凡，别管这些，反正根据我的经验，在古城里发生打架斗殴，甚至是杀人越货事件概率最高的，就是客栈，其次就是青楼、酒馆、驿站、茶馆、饭馆、赌馆等等。所以我们绝不能去那种地方住宿。陆展迟疑了一会，可你已经把能住宿的地方都排除了，用不着这么……那个词怎么说来着？楚凡，狗，把狗贯彻到底，就能活得越久。你也给我记住了这个理念。陆展似懂非懂的点头道：“我记住了，张老弟。那么，我们就只能去城外安营扎寨了。”楚凡神秘一笑：“随我来便知。有人的地方就有江湖，在楚凡看来，有人的地方就有危险。虽说在野外露营，确实能够短暂的避开人类，但同样的，在野外就会让那些打算杀人越货的悍匪更加的肆无忌惮。因此，野外露营也不在楚凡的考虑范围内。但想要在云城这个寸土寸金的地方，找到一处无人之境。”就连陆展这个常年在此打交道的地头蛇，都无法做到。怀着狐疑与不安，陆展跟随着楚凡的脚步，来到了一处民房。楚凡环视一圈，确认无人跟踪。
，陆展便鬼鬼祟祟的翻过围墙，进入了院子里。张老弟，我们这样偷住人家的空房子，不太好吧？话没说完，却见楚凡打开了大门上的锁，大摇大摆的走了进来，对陆展说道：“嗯，你说什么？为什么有门你不走？陆展太厉害了！张老弟，你为什么连他们家的钥匙都有？”楚凡摆了摆手道：“说什么呢？这是我的房子。”陆展差点没摔倒，感情我一直以来替您在云城办事。都是住的客栈，这是住了个寂寞啊！他不知道的是，早在一年多以前，这房子就已经被楚凡买下了。作为第二老巢，前世做打工人，累死累活都没能成为有房之人。穿越过来后，手头上有钱了。楚凡第一次来云城的首要任务，就是买下一间房子，满足了他的夙愿。房子虽然不大，但是在寸土寸金的云城里，可是花了楚凡足足三千银钱。只是一年来，楚凡从没有入住过。此时，房子布满了蜘蛛网和灰尘。楚凡吩咐陆展打扫一下房子，而他则开始在房子周边布置阵法。为了以防万一，他还从妖灵护腕里取出一群一阶妖兽——绝地兔。这妖灵护腕价值可不菲，毕竟是唯一能够存放活物的宝物。除了活人以外，体型不大的低阶妖兽都可以放进去。楚凡甚至还专门研究了一番，看是否能改造成将活人放进去的空间护腕。后来确认无法改造，因为缺少可行的图纸和材料，否则楚凡铁定苟在空间护腕里。死活不出来了。此时，他取出这群绝地兔，就是为了挖地道的，以防万一的万一。那群绝地兔都是楚凡在杂役房后院里圈养的，十分听话。挖下地底之后，楚凡就拿出早就做好的施工图，指挥绝地兔们把通往云城四个野外方向的地道打通。做完这一切，天色刚好黑了下来。陆展打扫完房子之后，过来一看，都惊呆了：用得着这么稳吗？又是护山大阵，又是迷宫地道什么的。老师果然太有安全意识了。在心里吐槽了一番，陆展开口询问道：“张老弟，那我们现在该怎么执行接下来的计划？”他虽然已经大概了解楚凡的计划，但具体怎么执行，还是得听楚凡的。楚凡，等，陆展，等。楚凡沉吟道：“那东西的用法才刚交上去，炼丹师协会修改单方需要时间，那东西的涨价也需要发酵的时间，所以就是等，做好短时间暂住云城的准备，准没错的。”天武宗。叶雄脸色铁青的走出闭关房，大长老立马殷勤的走上前问候道：“宗主，您脸色有些难看，不知所谓何事？”叶雄摆了摆手道：“还不是那个什么鬼张山，上一次你们禀告说，那张山已经死了，而且还是当着这么多人的面死的。所以后来老祖再次托梦的时候，我就找了个说辞，说确认了那位天纵之才的死讯。为了这个说辞，老子还想了好几个晚上呢。”说着，叶雄气得一巴掌拍烂了面前的书桌。可谁知道，前些天。老祖又托梦给我，说那张山明明没死，岂有此理？那张山到底藏在哪？为了这事，我都快被张山这个名字搞得神经衰弱了。大长老一脸纠结，眼珠子一转，安慰道：“请宗主息怒，这不是个好消息吗？说明那张山远在天边，近在眼前。只要他还待在我们天武宗，就总有一天能够把他找出来。那可是不可多得的天纵之才啊！”叶雄腹诽道：“我也知道啊，可那叶慈老祖……”每天晚上都在我梦里碎碎念，这谁受得了啊？他叹息一声道：“罢了，这事不提了。对了，你来找我，不是说有事禀报的吗？什么事？”大长老一提起这个，就眉飞色舞的道：“喜讯，有喜讯呀，宗主。”叶雄眉头一挑：“什么喜讯，值得你老人家这么高兴？一贯都是板着脸的大长老，此时竟像是个孩子一般高兴，请宗主随我来一趟，此事务必请宗主亲自过目。”叶雄将信将疑的起身，跟随着大长老的脚步。来到了藏经阁，叶雄，什么事情这么神神叨叨的？难道是藏经阁失窃了吗？不可能呀，这里还住着一位神魂。却见大长老兴奋地挥出一道石海，整个藏经阁的书海展现在眼前。只是地上的书籍堆积成山，书架上原本应该古色古香的各种功法秘籍，全都换上了新的书本。大长老激动的双手发抖，他随手取出一本书架上的功法书，双手捧给叶雄道：“请宗主亲自过目。”叶雄眉头微皱。狐疑的接过来一看，苍岩功，很普通的功法而已吗？有什么好稀奇的？就是这书本挺新的。大长老从地上找了一本一模一样的功法，神秘一笑，递给叶雄道：“您再看看这本旧的。”嘿嘿，叶雄对比着看了一眼，顿时震惊的瞪大了眼睛。这这是旧的那本苍岩功，原本只有白银集，可新的那本虽然大部分文字是一样的，但是多了许多修改和标注的细节。可这么一对比之下，新的苍岩功。赫然已经来到了黄金级，这是什么人做的？竟然能让旧功法翻新变成高一级的功法？
，仿佛看出了叶雄的疑问。大长老提醒道：“嘿嘿，宗主，您再看看新版最后面的署名。”叶雄照做，翻到最后一页，署名一栏里，赫然写着他日思夜想的噩梦。张山，张山他回来过了。叶雄激动的嗓音都在发抖。为了这个名叫张山的天纵之才，不仅耗费了整个天武宗的力量都没找到，甚至一度让叶雄神经衰弱。但很快。叶雄就恢复了冷静。不，如果他已经回来过，那么肯定会被宗门里的人发现。也就是说，张山不可能以他的本名出现在宗门里，而是有另外一个身份。可他又是怎么做到的？莫非是使用了易容术？想到这，叶雄立马吩咐道：“快，传我命令，调查所有最近进过藏经阁的弟子。”大长老面露难色道：“回宗主，其实属下在发现这里的异象之时，就已经第一时间派人去调查了。只是叶雄最受不了。”他这种说话说一半的个性了，他呵斥道：“只是什么？有话快说！”大长老这才说道：“只是这出入藏经阁的记录，一直以来都是镇守在这里的那缕神魂负责的。无论我们怎么询问，那缕神魂始终都没有回答，就像是得了什么孤僻症似的。”叶雄也理解，镇守在藏经阁里的神魂，实在是过于强大，别说是活人了，就是一只蚊子飞进来，都会被强悍的神魂绞杀。因此，一直以来，藏经阁都是无人值守的情况。只是偶尔需要派几个杂役进来打扫一下积尘，仅此而已。但叶雄此时气不打一处来，好不容易才发现那个张山的线索，这下子就又断掉了。他立马下令道：“传我命令，从今往后，藏经阁加派人手，在外面驻扎，就由执事堂，不，由你们长老院安排人手和监督。所有出入者都需要经过执事堂验明正身，并且登记在册。”大长老颤颤巍巍的应道：“是，宗主。”他没想到一个小小的张山。竟然三番四次的把天武宗闹得鸡犬不宁，大长老不禁想到，真想快点找到那个张山，一睹他的少年英才风范。叶雄却细心的想到，孤僻症，那缕神魂可是太上长老生前所留下的，即使是与我同级的高手，也不一定能击败他。更何况，如果真的遇上了袭击，那神魂可是会第一时间发出警报才对的。到底发生了什么事？莫非跟张山修改功法书有关？这么想着，叶雄对大长老招了招手，两人踩着地上的书堆。经过长长的书架，来到了藏经阁最深处的墙壁上。叶雄在墙面上摸索了一阵，摸到了一个机关，稍微一转动，轰隆的机关声响起，墙面往两边打开，露出一尊发光的神像，光芒太过耀眼，以至于让两人都看不清模样。叶雄亮出宗主扳指，恭敬的拱手道：“太上长老在上，天武宗现任宗主叶雄，有要事求教。”那尊神像没有反应，然后就咕隆一声转过身去，背对着他们，他们均是见过风浪的人。看到神像会动，早已见怪不怪。只是这小情绪，明眼人都看得出来。他这是自闭了。叶雄眉头抽搐了一下，果然如大长老所言，但他依旧不肯放弃这一丝线索，舔着脸皮追问道：“呃，请太上长老见谅，惊扰了您，实在是抱歉。但此事攸关宗门一位英才弟子，还请您启示叶雄，之前那位修改功法的弟子，到底何许人也？”听到叶雄提起那位死变态，神像居然晃动了一下。好像勾起了他什么不好的回忆，嗡的一声，神像突然激射出一道亮光，亮光十分模糊，却像是放电影一般，把之前这里发生过的事情重现了一遍。叶雄跟大长老两人瞪大了眼睛，快要瞪出血来了，也依旧看不清里面的人影，而且在神魂投放的视角里，大多都是集中在那人修改功法书的画面，只看到一双手、一根毛笔在快速的书写着。又是嗡的一声，神像结束了投影，机关声再次响起。那道墙边再次合拢了起来，仿佛神像从来没出现过一般。叶雄实话当场：“这看个毛啊！只有短短几秒钟，看了个寂寞啊！真是听君一席话，如听一席话。”大长老也是默默的叹了口气，他也不知道为什么神像会变成这样。以往来查询出入记录，神魂都是变换出弟子姓名、出入时间等信息，以供抄录的。而此时，那缕神魂就像是换了个人似的，不打字了。无奈之下。叶雄两人只得退出了藏经阁。叶雄转念一想到，我知道太上长老的提示是什么意思了。大长老眉头拧成一道沟壑，请宗主恕属下愚笨，实在想不明白提示了什么。叶雄喜道：“是丹青，你想啊，刚刚我们看过的新功法里，包括太上长老给我们看到的片段，都有一个同样的特点，那就是字迹非常工整漂亮。此人必定精通书法。大长老，可是仅凭这一点，我们依旧无法从这么多弟子里面。”筛选出来，叶雄，你这是身居高位待久了，脑筋都不会转弯了。太上长老不肯公布出入记录，难道我们就不会从各大分堂里调查吗？大长老，宗主英明。
，真是一言惊醒梦中人。宗门里，除了宗主您本人和我们长老院之外，有权利放弟子进来藏经阁的，只有六大分堂的堂主，只要一问就能缩小筛选的范围。叶雄笑骂道：“知道还不快去？”大长老一脸兴奋：“是，宗主，困扰了他们这么久的张山，终于要露出水面了。”很快，大长老调集了所有长老院的长老和六大分堂的堂主。叶雄也快步回到宗主府，把太上长老刚刚放映出来的提示，当作是神奇一般，不断的回忆，并用纸笔记录了下来。长老院经过一番调查，近三年来，所有长老都没有收过关门弟子，因此也就没有放门下弟子进入藏经阁的必要。换句话说，天武宗已经太久没有出过天才了，这就使得张山的存在更加的迫切。长老院这边无功而返，大长老就转到了六大堂主这边。然而，刚踏进大厅。里面就已经乱作一团，大长老脸色阴沉的推门走进来，只见大厅里人才济济，霸刀堂堂主雷成意气风发道：“哈哈，这次绿骑士，最佳弟子一定是我们霸刀堂的，我们的王牌卓刚，早就是经验老道的骑师了。”藏剑堂堂主几邪含沙射影的说道：“可我怎么听说，你们霸刀堂今年的关门弟子赛，优胜者是一个名不经传的向霸天呢？”雷成老脸一红：“那只是卓刚他一时失手罢了，不足挂齿。”我说老邪，你们藏剑堂今年貌似也没有什么耀眼的弟子啊，是你这个堂主教导不利吗？万花堂堂主李秋意看到现场出现火药味，连忙制止道：“你们两位堂主，一人少一句吧，绿骑士都还没开始呢，光是嘴炮有什么用？”对了，严夫人，据说你们乾隆堂今年出了个非常有名的女弟子，乾隆堂堂主严夫人一直沉默着，听到李秋意提起乾隆堂，顿时斜了李秋意一眼：“怎么，莫非李堂主？”还想挖墙脚不成？李秋意皮笑肉不笑的回道：“呵呵，我哪敢啊！”严夫人手段狠厉，教出来的女弟子都是一等一的高手，俗称寡妇制造者。两位女堂主对视一笑，他们视线中仿佛对撞出火花，看着四大分堂两两敌视。神农堂堂主陈道莲叹息一声：“看来还是咱们生产系的分堂太平一些，你说是吧？”老红，他看向宝气堂堂主洪石泉，发现洪石泉此时正在呼呼大睡。老脸上红扑扑的，硕大的酒糟鼻甚至还冒出了气泡。洪石全听到陈道莲叫唤，打了个机灵，擦着嘴角的口水道：“生产，生产什么？好酒吗？我喜欢好酒。”嘿嘿，陈道莲没好气的摇了摇头：“呵呵呵，整天就知道喝。年年绿骑士都是我们生产系表现最不出众，可我们出的钱合力一点都没少。就你老红头没心没肺，这都能忍。对了，老红，这次绿骑士，你打算派哪些弟子应试？”却见洪石泉慵懒地摆了摆手，道：“不参加了，那些弟子一个二个都只会埋头打铁，没时间。”陈道莲惊道：“不参加，你不怕宗主把你脑袋给拧下来？我们神农堂这次可是也出了王牌的，不过你们宝气堂不参加也好，那今年就又是你们宝气堂做垫底王了。”哈哈哈哈！绿骑士与普通的奇物不同，算是弟子们走出试炼之地和民间低级任务之后，第一场真刀真枪的实战，考试的任务不定，而且没有骑师。各分堂堂主可自由安排门下弟子，组成四人小队参加。通过试炼的小队，将获得绿旗资格，可以执行难度更高的绿旗奇物，换言之，也能赚取更丰厚的门供和奖励。这是每个弟子挣破脑袋都想要的荣誉。绿旗不仅仅代表着实力，还有高人一等的身份地位。天武宗六大分堂培养的武者，最终都会走出宗门，踏上战场。而每个分堂的弟子，不仅所学的功法武技不同，就连在战场上的作用。也是天差地别的，比如霸刀堂弟子，基本都是充当能抗能打的先锋，挡在队伍的最前方；而藏剑堂弟子，则是利用他们引以为傲的御剑剑术，迂回在霸刀堂弟子身后，不断给敌人造成巨量伤害。乾隆堂弟子，多数时候都是充当团队里的斥候，为大后方提供情报；而在战斗之中，他们也拥有着不亚于藏剑堂弟子的攻击手段。万花堂弟子，便是团队的加油站，充当队伍里的医者。利用他们那救死扶伤的医者功法，来治疗队伍里的伤员。可以说，这四大分堂虽然职能不同，但也相辅相成，缺一不可。然而，生产系的两个分堂就不一样了。神农堂弟子唯一能提供的，就是他们源源不断的丹药后勤。不过，也正因为神农堂的弟子对丹药十分了解，什么时候该服用什么，没有人比神农堂更懂丹药。因此，队伍里有一名神农堂弟子存在，往往能收获奇效。而更重要的是。在执行奇物途中，必定会遇到一些难以分辨的草药，而这个时候，队伍里如果有一名精通草药的神农堂弟子，就可以使得他们不会错过珍惜的草药了。
、过程中收集到的草药材料等物品，队伍都是平分的。就算不平分，也可以将收集到的材料委托给神农堂弟子，等回到宗门就帮队员炼制他们想要的丹药，可谓是拿丹药砸人脸上的职业了。然而，剩下的一个宝器堂就有点鸡肋了。对于一丹奇物来说，宝器堂弟子所能提供的，仅仅只是他们打造的防具、道具等宝物，而且还是暂借的。奇物结束之后。这些宝物都是要归还给宝器堂弟子的，当然，要是使用途中有什么损坏的话，宝器堂弟子都会无偿修复。但如果试用过后觉得合适的话，还可以用打工抵债。队友可以在奇物途中帮宝器堂弟子搜集到足够数量的磷矿等材料，来跟宝器堂弟子交换宝物。也正是因为宝器堂才不大气不粗，反倒还抠抠搜搜的作风，显得堂内弟子不怎么受欢迎。多年来，红石泉和属下弟子早就习惯了其他分堂弟子的横眉冷眼。因此，红石泉对这次的绿骑士不抱任何希望，所以才兴趣寥寥。此时他想的更多的，只是赶紧开完会，等下去砸一房那里，该扛楚凡几坛酒回去。此时看到大长老推门进来，六位堂主丝毫不忌惮，为了此次绿骑士的名单而吵得面红耳赤。大长老早已见怪不怪，没有斗争就没有动力，只有良性的竞争才会催生更多的优秀弟子。他双掌虚压，清了清嗓子道：“安静。”先把绿骑士的事情放一边，现在宗主有个更大的事情等着我们来商议，那就是最近你们都有谁安排过弟子进去藏经阁里面，把你们安排过的弟子名单一个不漏的告诉我。看到大长老如此严肃，六位堂主都暗暗心惊。上一次商议这种事情的时候，是宗门调查长老们肆意安排关系户进入藏经阁的问题，难道这一次也是为了调查这个？在场六人之中，有不少人都默默的低下了头，神情难看。大长老看到六大分堂的堂主。都是神情闪躲，于是便逐个追问，堂主们这才支支吾吾的把名单公开出来。某些霸刀堂堂主甚至还超额了，这引得在座的其他堂主纷纷表示不满。然而大长老却一点都没有责怪他们的意思，他只是提出了一个很奇怪的问题：这些都是你们的关门弟子，或者是关系户，不过他们都有一个共同点，那就是太出名了。你们之中有没有人安排过什么名不经传的，或者是最近才崭露头角的弟子？堂主们顿时面面相觑。李秋意突然回想起什么，对了，我之前倒是安排过一个非本堂的弟子进去。大长老一喜，真的吗？他姓甚名谁？李秋意面露难色。大长老，你这么兴奋干什么？他只不过是一个小杂役，我只是安排他进去打扫卫生的而已。大长老神情失落，杂役，哎，看来还是没有头绪啊。对了，你们所有人刚刚给出的名单里，有没有精通书法的，或者说平时从事文职的？此言一出，六大堂主齐刷刷的看向藏剑堂堂主几邪，几邪阴沉一笑：“大长老，您这该不会是想挖人吧？”大长老捋着白胡须道：“几堂主多虑了，此事乃宗主亲自下令。难道你的意思是，宗主要挖你藏剑堂的人了？”几邪一阵语塞：“嘿嘿，不敢不敢。好吧，我坦白，李志全，我藏剑堂首席弟子，确实精通书法，此事也不是什么秘密了。人送外号‘追命笔’，不用说都知道。”这黎志全的书法，应该早就闻名整个天武宗了，否则其他堂主也不会这么起心。一同看向几邪，大长老眼前一亮，肯定是他了，肯定是他了！快，快快带我去见他！在几邪那不情不愿的引荐之下，大长老终于见到了闻名天武宗的书法达人。黎志全双手抱拳，恭敬的弯腰行礼道：“弟子黎志全，拜见大长老。”大长老满心欢喜，面前的弟子，白衣飘飘，背着长剑。一股仗剑天涯的侠者风范，果然不愧是藏剑堂首席弟子。追命笔，气度不凡。大长老暗暗称赞道：“用石海扫了一下黎志全，更是面露惊讶。年仅二五就已经达到了五十六段的境界，要是给他倾斜一些资源，很有可能赶在三十岁之前，就能够让他突破五十境的桎梏，晋升为一名大武师。未来可期。三十岁前突破到大武师，那是一道分水岭，足以证明一个人的天赋资质，因为这决定。”他能否用后半生的时间踏入更强的武林境，乃至是武王境？那样，这位黎志全将来就很有可能成为一名武林境的长老，继续为宗门服务。这样的人才绝对是不可多得的。大长老甚至感叹：“咱们天武宗到底有多少年没出过黎志全这样的天才弟子了？”大长老满脸赞赏的点了点头，道：“嗯，不错不错，志全，宗主大人想见一见你。”黎志全一脸错愕，但还是抱拳道：“请大长老带路。”几邪微眯着双眼，目送两人的离开。两人来到宗主府，叶雄也接见了黎志全，他也很满意藏经阁出了如此优秀的弟子，也越看越顺眼，唯独不知道是否受到几邪的影响。
，这黎志全竟然也有些阴邪之气。这与形势光明磊落的叶雄，是截然相反的两种个性。叶雄不动声色的询问道：“志全呀，放松就行。我们找你，并非兴师问罪的，只是想问你几个问题。”黎志全恭敬的说道：“请宗主随便问，弟子定当知无不言。”叶雄，如此甚好。那我问你，你平时写书法，有没有用过什么笔名？黎志全，笔名。叶雄提醒道：“就是类似章什么之类的。”黎志全回禀堂主：“没有，弟子平时提笔都是用自己的本名。”叶雄眉头一皱，改变策略道：“罢了罢了，就当我什么都没说。”“呵呵，那志全，你来帮我抄录一本功法可好？”说着，叶雄便拿出一本并没有存放在藏经阁里的黄金功法。黎志全虽然不知道叶雄葫芦里卖的什么药，但主命难为，他还是领命，用他引以为傲的书法抄录了起来。写了一会。大长老凑上前来查看，对叶雄摇了摇头，传音道：“宗主，自己不一样。”叶雄眉头紧锁，并没有回答，而是转而对黎志全说道：“行了，今天就先抄录到这吧。辛苦你了，志全。”黎志全感觉像被耍了一般，虽然心中不满，但并没有表现出来。却见叶雄转移话题道：“哎，对了，志全，之前藏经阁的事，听到藏经阁这三个字，黎志全差点没控制住表情。这是因为他跟藏经阁之间是有过故事的。”托家族里的关系，几邪在藏剑堂里给了他很大的特权，不仅资源倾斜，甚至还让他进入藏经阁多次。而让黎志全气急败坏的是，每次想要上去书架三层，获取那几本不一样的功法时，都会被那道隐藏的神魂击飞，还把他吊起来毒打。经过几次教训之后，黎志全再也不敢打那几本顶层功法的主意了。然而，第二层的功法也让他哑巴吃黄连，有苦说不出。谁能想到，黎志全第一次进入藏经阁？仅仅只是翻开了一本传承级功法，就瞬间耗尽了石海里的魂力，被那道石海扔了出来。奇耻大辱！一向被誉为天才弟子的他，竟然连打开传承级功法的资格都没有。为此，他再次托家族的关系，让几邪二次放他进去藏经阁，然后就没有然后了。不死心的他，还是选择了另一本传承级功法。结果可想而知，依旧是瞬间耗尽魂力，被丢了出去。如此循环了几次之后，黎志全才终于是出来。自己能够修炼的功法品级，黄金级。他虽然有些失落，但这已经比宗门里大部分弟子优渥了。毕竟他们大多数都只是修炼着白银级功法，而他俨然已经赢在了起跑点上。此时，黎志全听到叶雄说起藏经阁的事，下意识的以为是叶雄查到了几邪违规，放他多次进入藏经阁的事情，而要处理他。于是，黎志全扑通一声跪在地上，赶紧承认道：“宗主在上，藏剑堂的事是我干的，与他人无关。”叶雄闻言，跟大长老对视一眼，两人均从对方的眼睛里看到了喜悦。终于找到了叶慈老祖心心念念的天纵之才。叶雄一脸笑呵呵的，之前对黎志全的所有不满，均都烟消云散了。他拍着黎志全的肩膀，和蔼的笑道：“呵呵，志全呐，你别多心。藏经阁的事情，我们并非要责怪你，相反，我们还会嘉奖你。”黎志全一脸窘笑：“哎，嘉嘉奖，多谢宗主。”多谢大长老，叶雄大手一挥道：“大长老，你说咱们奖励给志全什么东西好呢？”大长老，以志全对功法的理解来说，想必功法之流已经入不了他的法眼。属下建议让他进去百宝阁，自行挑选一件宝物。叶雄爽朗大笑道：“言之有理。”志全呐，希望你能挑到心仪的宝物，在之后的绿骑士里大展身手。我看好你，这么愉快的决定了，马上安排。不多时。拿到宝物奖励的黎志全，依旧沉浸在懵逼的状态中。怎么现在走后门进入藏经阁，竟然还能有奖励的？早知道这样，我就多进去几次了。就这样，叶雄跟大长老最终确认了黎志全就是修改功法秘籍的神秘天才弟子张山。只是出于藏拙，黎志全才用了张山这个署名，甚至还故意在两人面前使用别的书法字体，以此来掩盖自己的不同。但叶雄跟大长老并不会因此而揭穿黎志全，毕竟每个人都有自己的秘密。然而。大长老却隐隐有些不安。宗主，咱们就这么确定了，黎志全就是那张山，会不会有些过于草率了？叶雄，还有什么比张山这个名字更草率的吗？大长老一时语塞。叶雄转念一想，不过你的疑虑也是合理的。这样吧，咱们手头上不是已经有那份详细的藏经阁出入名单吗？那就让名单上的弟子全部安排去绿骑士，到时候情势所逼之下，他们必定会露出真实手段，宁可杀错。我是说。这样就不会放过任何一个张山的可能了。大长老仔细思虑了一番，点头道：“宗主英明，绿骑士并非寻常试炼，在那种场合下，即使再怎么藏拙，也必定会露出马脚。我这就去安排。不过
。叶雄眉头微皱，不过什么，大长老，名单上的大部分弟子，都刚好达到了参加绿骑士的最低修为要求，但是唯独一名弟子特殊，他只是一名杂役，而且只是被安排进藏经阁打扫的。叶雄接过那位名叫楚凡的杂役资料一看，撇了撇嘴，立马将资料甩在了桌面上，不可能，绝对不可能，他才武器六段。谁都不会怀疑他是张山吧？不过也不能让他成为漏网之鱼，那就把他也安排进绿骑士吧。大长老想起了什么，如实禀报道：“宗主，实不相瞒，方才我听红堂主说，这次他们保齐堂打算不参加。”叶雄眉头一挑：“不参加，那怎么行？那就这样，为了庆祝藏经阁藏书翻新，名单上的所有弟子，包括六大分堂报名参加绿骑士的其他弟子，全部安排进一次藏经阁。”挑选一本黄金级功法，这次的绿骑士，我要办得漂漂亮亮的。大长老恭维道：“宗主英明，属下立马去办。”大长老连忙快步回到了之前六大堂主所在的议事厅。六大堂主没有大长老的指令，依旧在此等候，但好像吵得比刚刚更加的不可开交了。大长老一来就把叶雄刚刚做出的决定，统统宣布了下来。六位堂主均都面露喜色，人手一本黄金级功法，这相当于把藏经阁半开放了。要知道，里面的每一本功法。都是弟子们梦寐以求的，珍贵至极，而且有了新功法的辅助，这次的绿骑士就更加的有把握了。六位堂主暂时被这个好消息打消了互相之间的火药味，却见大长老看向红石泉，说道：“红堂主，宗主说了，你们宝七堂这次必须得参加绿骑士。”李秋意冷嘲热讽道：“对呀、啊，红堂主，你们宝七堂不是还有那个所谓的特别杂役吗？那弟子可不得了，五七六段呢。”此言一出，顿时哄堂大笑。五七六段参加绿骑士，这是有史以来从未出现过的事情，如同一个笑话。不用想都知道，这位五七六段的宝七堂杂役将会是卫冕垫底王。然而，就在众人以为这位桀骜不驯的红堂主会再次摆烂的时候，红石泉却耸了耸肩道：“行，那就让楚凡去参加呗。”大长老差点没一口茶水喷出来。可你之前还这么，理由是什么？他以为要说服红石泉让楚凡参加，还需要一番口舌才能搞定，可没想到。这红石泉竟然答应的如此爽快，难道太阳从西边出来了？红石泉一愣，不是你们让我报名的吗？我宝七堂的弟子，天天都沉浸在锻造意图，谁有这个空闲时间去参加这什么绿骑士？又不能打铁，只有他这个特别杂役，特别有空。三年来，他都没为我宝七堂做过什么贡献，就让他去吧。如果这番话让楚凡听到了，估计楚凡会当场吐血身亡。红石泉想的是，这样就能讹楚凡了。让他提前酿造一批好酒出来，自己就能先喝未来酒了。铁算盘敲得贼拉响，红石泉就又喝了一口老酒。大长老书写着六位堂主报出来的名字，虽然过程有些坎坷，但宗主吩咐的安排都落实到位了。好，那就从现在开始，安排名单上的所有弟子进去藏经阁挑选功法。另一边，云城距离楚凡把蓝银草三十八种用法成交给炼丹师协会，已经过去了七天，期间。陆展每天白天都会从云城的各个角落里钻出来，探听蓝银草价格的变化。这都是楚凡带下山的绝地兔的功劳。经过几天的劳作，整个云城地底之下，早就挖成了四通八达的地道网。陆展在地底熟悉了十几次之后，便记下了每一条通道，都是通向哪个犄角旮旯的。让陆展惊奇的是，楚凡在完工之后，仅仅只是走了一遍，就把所有的路线全都记住了。而且，楚凡在绝地兔施工的时候，还不时的下去指挥他们该挖向哪里。甚至还铺设了许多的陷阱。陆展熟悉路线的时候，如果不是楚凡一直跟在身后，估计陆展不仅走没多远就会迷路，或者触发了里面的陷阱。这天，陆展从地道里回到了楚凡的老巢，发现楚凡正在屋里绘制着一叠复杂的图纸。怎么样，小陆将，今天有什么新消息？陆展，为兄，算了，蓝银草的价格已经从三文钱一斤，提升到了六十五文钱一斤了，这涨幅已经超过二十倍了，可以抛售了没有？楚凡却摇了摇头。还没，陆展心里嘀咕：“都翻这么多倍了，还不卖？老师他到底想赚多少啊？”这么想着，陆展追问道：“那我们接下来要怎么做？”楚凡，等，陆展，等。可我们已经等了七天了，而且现在各大药房的蓝银草都已经彻底断销了，就连炼丹师协会都亲自下场，大肆收购蓝银草了。楚凡自信一笑，道：“按照市场需求跟蓝银草的生长周期来算，这个价格还远远没到顶点。”陆展。老师，您说出来的每一个字我都认识，可是为什么您把它们组合成一个我从来没听过的词的时候，我就听不懂呢？楚凡摆了摆手，反正继续等就对了。有什么其他的小道消息吗？陆展还真有。
，最近有一支天盟名门正派弟子组成的队伍，正在云城集结，说是要去附近一个地下古籍挖宝。楚凡眉头一挑，挖宝队，这让他回想起叶慈给他的那幅地图。按照他对地貌的辨认，那地图所在的地点也同样是云城附近。莫非那支队伍的目的地就是那里？可那里是……这么想着，楚凡对陆展吩咐道：“继续盯一下那支队伍，有什么最新消息就报告给我。”陆展是老师。天武宗，试炼之地外围。叶青梅，小可，你说蓝银草能美容，是真的吗？赵星月嗤之以鼻，估计是哪个黑心商家炒作而已的吧。上一次云城搞什么是兄弟就来砍我活动，结果我一直心仪的宝刀就涨价了。后来才知道，原来是那该死的铁匠铺搞出来的。苏小可，我说的都是真的。我七娘就是按照最新流传的药浴方子，泡了一下蓝银草浴，不仅变漂亮了许多，而且皮肤变好了，还年轻了好几岁。这个方子。已经在云城的富泰圈传疯了的说，据说是一位超有才的炼丹天才提出来的方子，还获得了炼丹师协会认证的，一下子把蓝银草的价格提升了好多好多倍，连我家花重金都找不到一株蓝银草了。叶青梅，嗯，很好，幸亏我把楚师兄的地图带来了，上面画有蓝银草的分布。赵星月，那货送咱们的铠甲我也带来了，万事俱备。三女上次跟随楚凡进入试炼之地，已经见识过蓝银草的超强功能。只是没想到，最近这蓝银草竟然成为炙手可热的药材。叶青梅志得意满，蓝银草的生长周期为两三年，谁能想到外面怎么找都找不到的天价药材，在咱们宗门里面就有很多呢。你们说，按照上次来的时候，那蓝银草茂盛的，咱们不就发大财了吗？赵新月，我就说那货不识货，上次居然让我们把蓝银草拿来烧，等我卖了这批蓝银草，我就买。叶青梅，苏小可，你打算买什么送给他？赵新月。你们知道的太多了，就在三女一边闲聊，一边循着上次的路线，来到那片蓝银草生长的十分茂盛的地方。拨开草丛一看，三女傻眼了。苏小可，蓝蓝银草呢？怎么一株都没了？能换好多好多零食的蓝银草呢？青梅，你是不是带错路了？叶青梅，我没有啊。就算我带错路，可地方没错吧？你们看，这里还有我们上次战斗的痕迹呢。赵星月，靠，感情咱们白来了一趟。苏小可，不对啊。咱们上次来的时候，明明这里漫山遍野都是蓝银草的，怎么一下子都不见了？叶青梅，莫非咱们是被有心人捷足先登了？可是这方子传开来也就几天的事情，谁能比我们下手还快？这么推理了一番，三女不约而同的相识，异口同声的说出一个人名：楚师兄。叶青梅，等等，还是不对，咱们来之前已经去问过宝气堂了，当值的执事说他七天前就已经请假下山了，怎么可能会再次折返回来，收割这一地的蓝银？话没说完，聪慧如叶青梅突然脑洞大开，想到一个十分可怕的可能：除非在此之前，楚师兄就提前知道蓝银草会翻身成为宝贝。天哪！如果真是那样的话，那楚师兄他也太厉……不，应该说太恐怖了吧？赵新月见叶青梅一脸细思恐极的表情，摇了摇他：“青梅，你怎么了？”叶青梅回过神来：“师兄，我可以。”赵新月微眯着双眼，直盯着他：“你说什么？”叶青梅连忙捂住脸蛋。我没说什么，没有。赵新月，那你脸红个什么劲？苏小可狐疑的盯着叶青梅脸蛋，这是桃子红，不对；烤鸡翅红，也不对；鹤顶红、啊，不对；荡漾红。叶青梅连忙顾左右而言他，别在意这些细节了，正事要紧。别忘了，咱们这次进来试炼之地，可是号称要采挖蓝银草，要暴富的。现在该怎么办？继续找找看吗？为了美人心中的暴富梦，三女一致决定继续找。然而，在整个试炼之地外围转了一整圈，眼看着天色尽黑了，依旧连蓝银草的影子都没有找到。倒是随着三女的实力提高，顺手狩猎了几只一阶妖兽，利用上次挥弃奇物的丰厚收获，三女都顺利突破到了武者境，成为了一名真正的武者。如今，一阶妖兽已经入不了他们法眼了。入了夜，赵星月一行三女确定外围已经连一株蓝银草都没有了，于是便改变计划，前往试炼之地的中心圈去。然后就被这里的二阶妖兽教了他们怎么做人，他们这才深刻的明白，就算是武者境的高手，也不能小看二阶妖兽的强悍，尤其是他们此行，并没有邀请师兄师姐做骑师的前提下，二阶妖兽压根就不是他们能够对付的。于是他们连夜逃跑，灰头土脸的离开了试炼之地，空手归。与此同时，兽王洞穴，叶慈正在跟分身玩着卡牌游戏，听到兽王放风回来的汇报，唰的一下就坐直了身体。小猫咪，你说什么？试炼之地里有弟子在搜集蓝银草，那肯定是小张山。走走走，快带我去！
。然而，兽王摇了摇大脑袋，喵了几声。叶慈好像听懂了他的话，沉吟道：“女的，也对哦。上次输给小张山的时候，就已经让我连夜把所有蓝银草都收割给他了。现在整个试炼之地里，哪还有蓝银草的踪迹？按理说，小张山应该不会特地折返回来割草的。不过，小张山他到底做了什么？为什么他前脚刚走，就立马有弟子来找蓝银草了？”果然不愧是我认证的天纵之才，就连行事作风都是这么的怪异。哈哈。三天后，云城，经过几天的发酵，蓝银草的价格终于从开始的三文钱一斤，涨到了六百银钱一斤。这蓝银草的价值被炼丹师协会公布过后，已然超过了药材，成为了炙手可热的灵药，甚至都有武者开始用灵石来交易蓝银草了。楚凡估计，这价位已经达到了蓝银草的价格阈值，于是就让陆展分批少量的开始抛售。看到刚出手的蓝银草，在30秒之内就被抢购一空，陆展震惊了一整年。但他也记得楚凡叮嘱过，做倒爷这活，最重要的就是小心，否则货还没抛出去，命就得先没了。于是陆展每天都小心翼翼的，辗转于各大药房的后门处。他从来不跟别人多说话，不透露自己的丁点信息。每次抛售完，就去人多眼杂的茶馆坐大半天。回去的时候，绕整个云城的大街小巷走一圈，确认没人跟踪了。才从阴暗的地点下地道，再绕回楚凡所在的老巢里。然而，即使陆展如此小心，却依旧被人给盯上了。云城一处民房里，昏暗的油灯晃着五名武者的脸，显得异常扭曲。原本住在这里的一对百姓夫妻，已经被这些武者杀害，尸体随意的扔在了水井里，而这里也成了他们的临时据点。为首的大胡子鸡老大发言道：“这里是天盟的地盘，兄弟们在外要保持好正派的着装。老六，探听的消息如何了？”最近云城有没有什么崭露头角的？名门正派的年轻弟子，姬老六神色阴沉。老大，本来我是打算，干脆把那炼丹师协会里的人给弄了的。可那些人出入都有护卫，而且整天不见人。不过幸好，还真被我发现了这么一号人物。姬老大喜道：“什么人物？”姬老六，一个大肆抛售蓝银草的年轻人，白衣飘飘的，肯定是名门正派的弟子。我已经让老七去跟着他了。就在这时，姬老七撞了进来：“六哥，老大，人跟到了。”姬老大点了点头，好，那就赶紧开始行动。为了妖王，说罢，其他人纷纷握紧拳头，一脸痴迷的低声附和道：“为了妖王。”在姬老七的带领之下，众人来到了云城一处不起眼的角落里。这里除了废弃的木板之外，只有杂乱的草丛。姬老七探出头来，招了招手，一行七人不动声色的走近一看，才发现隐藏在草丛里的地道口。众人默契十足，鱼贯而入。然而，众人刚下去，就有人踩到什么东西。发出一阵阵的铃铛声，姬老大暗道：“糟糕！”他连忙小声呵斥道：“这肯定是敌人用来预警的东西，都注意点脚下。”姬老六心里慌的一批，刚刚踩到东西的就是他。只是让他奇怪的是，姬老六以身法著称，可为什么下到这地道里，就一下子踩到了预警呢？难道对方预判了我的预判？姬老大环视了一圈，发现地道十分宽敞，不像是人为的，倒更像是妖兽挖掘出来的，而且地道里有许多发光的石头，那是夜明石。是楚凡专门铺设的，每隔一段距离就会有一块。同时，这些夜明石也是记号，只有记住了楚凡的阵法口诀，才能通过夜明石来分辨道路。否则，要是寻常人下了地道，只能无尽的迷失在迷宫般的地道里。姬老大看了前方一眼，发现远处好像没有尽头一般，他对着身后众小弟打了个手势，众人蹑手蹑脚的前进着。但很快，姬老大就闻到了一股酒香味，可能是迷香。上解药，他们都是老江湖了。杀人越货的时候，一旦闻到奇怪的味道，就要立刻把徒有提神醒脑泪解药的布条绑在脸上，做好准备，再也闻不到酒的味道了。他们这才继续前行。突然，砰的一声巨响，走在前边带路的姬老七，一个不留神踩到了陷阱。前方突然射过来上百道箭矢，宝盒覆盖了他的所有退路。姬老七修为最低，瞬间被射成了刺猬。慌乱之下，姬老七护住了要害，虽不致死，但已经身受重伤。姬老大反应够快，闪身后退。几根箭矢射到脚上，但没能破开他脚上的护具。他看了一眼姬老七，继续带着他行动的话，如同累赘，没有犹豫，姬老大低喃了一声：“为了妖王。”随后一匕首刺向姬老七，其他人也纷纷效仿。为了妖王，可怜那姬老七连惨叫声都没发出，就被自己人刀了。姬老大看都不看姬老七的尸体一眼：“大家小心点，这地道得紧。”另一边，陆展下来地道，刚走不远。便听到了从后方隐约传来预警的铃铛声，陆展便别了一下方向，正是自己下地道的入口那边传来。老师说的没错，抛售蓝银草还是被人给盯上了。
，确定自己被人跟踪，按照楚凡每天晚上在他耳边念叨的行动指引，应当第一时间切断来路，防止敌人顺着地道发现老巢的存在。虽然陆展认为没人能够在没有指引的情况之下走出这片迷宫般的地道，但陆展还是打定主意，加快脚步，走出了那条来路。前面就是分叉口。陆展念叨着口诀，在墙壁上摸索着什么。很快，他就找到了机关的所在，躲在掩体后面。拉下开关，轰隆轰隆，一时间地动山摇，身后的地道发生了爆炸，无数泥石从顶部被炸下来，来路的地道瞬间就被堵上了。自研酒精，爆裂酒糟，这是楚凡给洪石泉酿酒的时候无意之中发现的。随着他的酿酒技能提高，他发现每次酿酒完毕，都会出现一坨类似酒糟精华般的东西，这玩意烈度极高，根本难以下咽，拿来消毒或是炒菜用都是鸡肋。反倒是让楚凡发现了，这玩意极难挥发，甚至拿出去晒了一个星期，它都还是原来那般大小。于是楚凡就打算把它拿来当酒精灯使用。然而一点，轰！那次的大惊喜，差点没把楚凡的头发给烧光了。楚凡又点了几个来玩，发现这玩意比炸弹还猛，而且燃烧出来的温度极高。如果不是一点就爆，楚凡甚至还想拿来做炼丹炼器的炉火。但这玩意太显眼，拿来当做攻击手段就太鸡肋了。但是用来布置陷阱还是可以的，毕竟这玩意不容易挥发，而且寻常人就算闻到了它的味道，也只当做是米酒罢了，根本不会防范。而如今在这四通八达的地道里，每隔一段距离，头顶上都埋藏有一坨爆裂酒糟，只需要打开开关，就能轰的一声把整条通道炸了。陆展不由得感叹道：“想打老师主意的人真惨，把来路炸了之后，他又拿出行动指引看了一会，接下来为了以防万一。”你需要把通往来路的分岔口也一并炸了，那以后这个方向的许多出入口不就废了？虽然心中狐疑，但老师说的以防万一，准没错的。于是陆展又往前走了百米，找到开关，再次轰的一声，把分岔口也炸了。陆展满意的点了点头，翻开行动指引，接下来就是为了以防万一的万一，把耳朵贴在地面或者墙上，倾听敌人是否继续追赶，并原地等候一个时辰以上。陆展无力吐槽，只得照做，否则如果让楚凡知道了。就会每天晚上趴在他耳边洗脑。陆展趴在墙上听了好一会，都没再听到敌人往这边移动的声响。然而，就在他准备回去的时候，突然从后方的地底里传来一阵抖动，他连忙趴在地上，顿时听到了沙沙的声音。这声音他可太熟悉不过了，像极了绝地兔挖地洞的声音。只是此时这频率要比绝地兔快上不少。陆展暗道不妙，敌人之中有挖地高手，听这声音辨认方位，看来对方确实是被炸到了。然后就换了个方向。在来路的通道正下方，紧贴着爆炸痕迹一路挖了过来，这速度就跟走路差不多快，估计马上就能来到他现在所处的通道了。陆展脑海飞速转动，既然不能堵路，那就只有迎战了。我是老师的剑，绝不能让他们伤害老师。做出决定，陆展吹响了预警的鸟哨声，也不管相距这么远，楚凡听不听得到了。陆展飞快地计算着自己的底牌，他走到通往老巢相反方向的地道里，找了个陷阱最多的位置，在地上跳动了一会。确认把震动传达到了敌人那边，果然，敌人立刻便更改了方向，往陆展所在挖了过来。陆展不紧不慢，原地打坐，吃了一颗灵气丹，把蓝回满。期间，他把附近的所有陷阱机关都一一记在心里。等了约莫半刻钟，轰的一声，几道人影从地底破土而出。姬老大等人灰头土脸，狼狈不堪。刚刚发生爆炸的时候，他们正好处于爆炸的中心。姬老六躲避不及，被炸成了重伤。为了减少包袱，众人。只能狠心把姬老六也刀了。地道被炸没，幸亏姬老五精通地遁之术，否则今晚两位兄弟就白白牺牲了。然而他们还是小瞧了这地道的邪门程度，即使紧贴着地道下方挖地道，也愣是触发了好几次陷阱。剑使那些还好说，发挥不了作用。可关键是这陷阱也不止一种，有泼毒药的，有喷火烧的，还有放毒气的。姬老五甚至还挖到了一处极深的陷阱，掉下去被倒刺刺伤了。谁他妈会在地底里搞地洞陷阱？姬老大把设计这个地道的作者骂了十八遍，要不是姬老五是队伍里唯一精通地遁的，估计姬老大也会把他给刀了。一路走来，不仅减员，只剩五人，而且每人身上都带伤，只是程度不同罢了。姬老五已经丧失了战斗能力，只剩下他们四人，幸亏他们都是好手。陆展睁开眼，看到眼前的五人，顿时皱眉。魔教中人，云城可是天盟地界，正派的地盘，胆敢来这里搞事情的魔教，非但需要过人的胆量。还需要超高的本事，这还是陆展头一次见到魔教中人，没想到上来就是五名高手，他丝毫不敢大意。
。姬老大冷笑道：“哈哈，小姑娘，知道害怕了吧？”陆展眉头抽搐：“在下是男的，你难道看不出来吗？”姬老大挥手道：“是男是女都不重要，把你身上的蓝银草交出来，魔爷我饶你一命。”陆展冷哼一声：“想要，那就上来拿吧。”姬老大朝着身后勾了勾手指道：“老四，你去试一试这小妞。”姬老四点头，桀桀怪笑着冲了上来。陆展一边大喊着，一边拉动手中一直紧握的开关，说了：“老子是男的。”陆展利用对这个空间里陷阱的熟悉，等到姬老四走到陷阱位置的时候，立即拉动开关，轰！一股巨大的火团瞬间将姬老四淹没。然而，姬老四早有防备，在来时的路上，他们一行人已经领教过这里陷阱的可怕之处，因此，在陆展动手的前一秒，姬老四就已经急速后退。他的特长便是速度，烟尘过后。姬老四的身影陡然出现在陆展的面前，陆展且战且退，接连开启了十多个陷阱，但都被姬老四闪避了过去。虽然按照行动指引，在面对多个敌人的时候，逃跑才是上策，但身后就是老师的老巢。陆展退无可退，他抽出长剑，跟那姬老四扭打了起来。双方一番试探过后，两人均都心照不宣的退后。陆展口中喃喃一声，站直了身体。武士劲武断，姬老四则是神色一喜，立马猖狂了起来，大笑道：“哈哈哈。”小子，你不过是武士境三段，你不是我的对手。我劝你乖乖放下兵器，把蓝银草交出来为好。姬老四话没说完，陆展已经迅疾如风的冲了过来。你，姬老四大惊失色，这人是傻子吗？明知道自己只有武士三段，竟然还敢主动冲过来送死。他虽然心中震惊，但手上动作丝毫不敢怠慢，手一翻，一把明晃晃的匕首亮出，直直的刺向陆展。面对着迎面袭来的一匕首，陆展做出了一个让所有人都没想到的动作。他的长剑突然更改了攻击的方向，朝天舞出一片剑花，陆展的正面陡然暴露出来。姬老四面色一喜，心想：“你这可是自寻死路！”匕首的速度比长剑更快，而且他手中的匕首好歹也是黄金级的兵器，就算陆展的肉身再怎么强悍，也绝不可能挡下姬老四匕首的锋芒。这么想着，手中匕首速度再快一分，朝着陆展的胸膛刺了过去。噗的一声，跟姬老大等人相像的一样，朴实无华的声音响起。不用看都知道，姬老四出手，绝对是红刀子进，白刀子出。然而，鲜血飞溅的却并非陆展，而是姬老四本人。姬老四手中匕首在距离陆展胸膛仅有半分的距离，生生僵住。他的目光中充满了不敢置信。只见他握着匕首的手臂，竟然生生被陆展的长剑贯穿，而且角度十分诡异，剑柄向上，剑身却朝下刺了下来。陆展露出不屑的微笑，楚凡自研黑金级兵器——鬼蛇剑，指东打西。指南打北，变幻莫测。陆展突然松开了手，砰！剑柄弹在了姬老四的脸上。姬老四面容变得狰狞，猩红的双目中闪烁着嗜血的光泽。他扬起另一只通红的拳头，朝陆展面门袭来。陆展潇洒的后退一步。漫天剑雨，楚凡逆推剑术武技，漫天剑雨能在一瞬间祭出十多把长剑，射向敌人。这招式虽然实用，就是有点费解。但这个问题在楚凡这里就不成问题。因为楚凡拿来试验的废品兵器或者是残缺品，全都交给了陆展，卖不出去的就用作这个招式的耗材，扔出去也不会心疼。废物力用了属于是。姬老四没想到对方底牌竟然这么多，饶是他速度奇快，也终究抵不过陆展祭出来的兵器多，把他的退路全都给封死了。噗嗤，随着长剑刺进身体里的声音响起，姬老四连惨叫声都发不出，就被长剑贯穿了身体，一命呜呼。姬老大暗暗心惊，好霸道的无剑！他终于露出了惊恐的表情，对剩下的两人说道：“我们一起上，千万不要小瞧了这小子。”两位小弟点了点头，三人一同对陆展下手。陆展顿时变得应付不下，而且很快他就发现，这三人的修为都比姬老四要高，有两个是五十六段的，为首的那名大胡子更是来到了五十七段，这已经超过陆展能够应付的范围了。但他依旧咬着牙应对着，长剑被他砍出无数牙子，他就直接扔掉，换上另一把长剑。反正兵器这玩意。在陆展身上，是从来都不缺的。然而实力的差距，加上人数上的不公平，使得陆展出现了破绽。姬老大瞅准了机会，一匕首刺伤了陆展的肩膀。陆展虚晃一剑，咬牙后退。难道今天就要交代在这里了吗？抱歉了，老师，为兄不能再做您的剑了。在这附近还有一个隐藏的最深的开关，这开关一按下去，就会把整个地道世界都炸塌下来，自己就将同这三人一道同归于尽，长眠在地底之下。但在此之前，趁着姬老大三人都将目光集中在自己身上时，陆展发出声势浩大的佯攻。姬老大避其锋芒
，连忙后退。然而，陆展的真正目标是那受了伤的姬老五。从一开始，陆展就已经在紧紧盯着姬老五的状态。他们一行七人跟随自己进来，不仅抛弃同伴，甚至刚刚被自己杀死了姬老四，那几人都无动于衷。可为何偏偏要留着姬老五不杀？陆展稍加推理，就已经得出结论：姬老五便是那唯一一名精通地遁的高手，所以他们才会留着这个人，作为他们逃跑的后路。于是，在所有人惊诧的目光中，陆展轻松一剑刺死了还在观战中的姬老五。姬老大神色变得狰狞，找死！大骂一声，三人齐刷刷的冲上来围攻陆展，一时间匕首刀光吞吐。然而，陆展却再次掉头，直奔那道隐藏的开关而去，任凭身后的匕首数次划中了他的后背。陆展始终都没有哼出一声，在他的眼里，只有那道开关，唯有将自己和这三人一同长埋在地底之下，才能保护楚凡不受这些人的伤害。陆展想要跟三人同归于尽的想法，越加的坚定。濒死之际，他回想起了当初遇到楚凡时的情景。这位小师兄，我看你骨骼精奇，必定是练武奇才，将来维护世界和平的重任。想起楚凡的烂俗笑话，陆展凄然一笑，缓缓拉开了开关。然而，就在爆炸触发之前的一瞬间，一只大手缓缓握住了陆展。怎么这么想不开？你要走的路还长着呢，就这么几个小喽啰就要拼上性命，这可不太提倡啊。陆展抬头一看，赫然就是楚凡。老师，话没说完，嘴里就被楚凡塞进了一颗回复丹药。丹药入口即化，一股子暖流瞬间弥漫在身体各个受伤的角落。姬老大看到如鬼魅般出现的楚凡，军都吓得暂时后退。你是什么人？楚凡看了一眼陆展背后的伤势，又看了看这里的一片狼藉，已经大概还原了发生的事情。陆展喘着大气提醒道：“快走，老师，他们都是魔教中人，而且修为全都在我之上。”楚凡白了陆展一眼：“你好好休息就行了，别说话。”他试探着往前走了一步，姬老大等人吓得跟着后退了一步。楚凡露出惊喜的表情，看来在无人目击的地底里对敌是安全的。当初建造这个地底世界，果然是天才办法，系统也没跳出选项，这波稳啊！然而对面的姬老大等人看到这楚凡神神叨叨的，连忙用识海扫视一遍：“五五七六段，马德，你耍我们？”确认面前出现的救兵，就连刚刚的陆展都不如，而且还是如此低下的实力。姬老大等人顿时恼羞成怒，呀呀大叫着冲了上来。楚凡摊了摊手，且慢，有话好好说。他本来还想跟对面好好谈谈，他们为什么要尾随陆展进地道杀人越货的，再顺便把张山的马甲爆出来，把前戏都做完，然后才开打的。毕竟据他所知，许多魔教中人都有一种特殊的手段，能够在死后化成灵魂状态，回去老巢通风报信的。或者是身上有什么法宝，能够在宿主身死之后，把这里的情况回去禀告给上级的，这样就会引来更大的 BOSS， 而马甲的作用就显得尤为重要了。然而此时姬老大等人怎么有点不按剧本来的意思？一言不合就要跟自己动手，老子连马甲都还没爆出来呢。这么想着，楚凡一边给自己套上黑荆棘铠甲，一边大喊道：“都给我记住了，我叫张山，你们不要过来啊！”双手胡乱挥动，毕竟他到目前为止都没有修炼过任何一种功法。更别说华丽丽的武技了。除了各种底牌之外，楚凡是真的只有法爷的至尊瓶 A 可以拿得出手了。而且此刻姬老大等人来袭太快，时间太短，楚凡无法使出别的底牌，只能暂时使出瓶 A 过渡一下这样子。然而随着三声巨响，整个地道突然安静了下来，只有楚凡还在胡乱挥舞着他的小拳头。陆展看向那三人，瞬间瞪大了眼睛，秒杀！姬老大三人竟然只是一个照面，就被楚凡给秒杀了。三人就像是蚊子一般，被拍烂在墙壁之上，只留下一滩滩血迹，证明他们刚刚还是鲜活的生命。楚凡一脸呆滞的看向他的杰作，抓狂的低吼道：“靠，靠，靠！”楚凡心里欲哭无泪，怎么又被我一拳干没了？我都还没问清楚情报呢。然而陆展却是震惊的无以复加，太强了，老师真是太强大了，老师的实力到底有多高啊？明明这三人都是武士境的高手。比老师高了三个大境界，我果然没跟错老师。楚凡平复了一下翻涌的气血，把绝地兔扔出来，摆烂道：“去，把其他的尸体给我搬过来。”绝地兔们就飞奔着执行命令去了。很快过了半个时辰，陆展在楚凡的丹药之下，迅速恢复了伤势和体力，并且已经调查完姬老大等人的尸体，把他们身上的物资都洗劫一空。老师已经搜索完了，楚凡，结果呢？陆展这才开始汇报，他们一行七人。个个都身怀绝技，而且都是魔教中人，身上的钱财不多，只有三千银钱，还有各式低阶兵器。
。可奇怪的是，他们分属不同的魔教门派，有血涛神教的，有天火教的，还有鬼斗门的。他们的灵界里还都有不同的正派弟子服侍。我还搜到了这个东西。说着，陆展拿出一个鬼头铜印，接着说道：“这让我想起云城最近发生的多宗案件，鬼头人猎杀正派弟子事件，那悍匪专挑正派弟子下手，而且每次作案都会在现场留下一个鬼头印记。”传闻说，被鬼头人猎杀的正派弟子，神魂俱灭，永不超生。城里的正派弟子被闹得人心惶惶，而这个铜印上的鬼头，便跟城里流传的鬼头一模一样。楚凡点了点头，果然陆展的办事能力就是比那天才高，连搜索尸体都搜得这么仔细。你是怎么看的？展方，陆展嘀咕了一句：“这又是什么奇怪的称号？我觉得他们肯定是待在魔教那边没活了，就过来盯着正派的弟子下手，抢劫钱财。”杀人越货，楚凡却摇了摇头道：“风险与收益不成正比。这些魔教所处的位置，距离云城都太过遥远。假设他们当真是谋财害命，还要冒着被天盟发现的巨大风险来到这里作案，不符合效益运作规律。而且你也看到了，他们身上的钱财并不多，这就说明他们并非为财而来。他们灵界里的正派弟子服侍，人均只有一套，而且和身，这就说明并非是他们把人干掉之后搜集的，而是本来就穿着正派弟子服饰。”瞒天过海进入天盟地界的，陆展听得震惊不已。光是这么简单的线索，就能推理到如此之多的信息，果然不愧是老师。却见楚凡依旧滔滔不绝地说道：“至于那些鬼头人什么的传说，只是添加了宗教色彩而已。这鬼头铜印就只是平平无奇的铜印罢了。最重要的是，受害人的挑选模式到底是什么？也就是说，他们为什么要挑中像小鹿将你这样的人下手？”陆展歪着脑袋想了好一阵，也都想不明白。楚凡刚刚说的，有好些个名词，他都无法理解，更无法理解这些魔教中人的行事逻辑。楚凡提示道：“你以他们的视角来逆推一下，你自己和其他被害的正派弟子之间都有什么共同点就知道了。”陆展点了点头，喃喃自语道：“城西那位名门武者境，城南那位武师境初段，城东，我知道了。”陆展顺着楚凡的提示，顿时恍然大悟，在死者之中有两三个都是嘉靖一般的弟子。共同点是，他们都是名门正派出身，而且他们的宗门在天盟都是排得上好的。而挑选模式则是独自一人，五十五段以下，不分男女。也就是说，他们不是真的为了钱财而猎杀。楚凡一脸赞赏的点了点头，不错。但是还有一点，你没看出来？陆展一愣，还有，他明明都已经绞尽脑汁了，把所有可用的情报都用上了，怎么还有自己看不到的信息？楚凡神秘一笑道：“你再仔细想想，他们所在的教派。”在魔教之中，都是互相看不顺眼的。一次这么长距离的行动，你觉得他们是受到谁指使的，还是说他们只是即兴起义？可是他们身上没有任何互相之间联络的信件，那么就只有两种可能：一，他们本来就互相认识，并且约定在加入魔教之后的某一天一同下山来这作案；二，他们并非魔教中人。听到第一条结论的时候，陆展震惊的嘴巴都合不起来了。然而，第二条结论就有点离奇了，并非魔教中人。可是，从他们的服饰和功法武技，不都是石锤了魔教中人吗？楚凡笑道：“不，恰恰是因为他们的这些表象，才有这种可能性。魔教中人虽然个个都桀骜不驯，但也不是个个都心狠手辣，甚至不惜对自己的同伴下手。更何况，他们此行只是为了杀戮而来。而杀戮的最终目的是什么？目前信息有限，我也不得而知。但可以推理出的情报是，他们很有可能不是魔教中人，倒更像是一群为了特殊目的的死士。”陆展瞪大了双眼，死士，楚凡耸了耸肩，暂且就叫他们这个名字吧。说罢，楚凡就走到七具尸体跟前。陆展快步跟上。老师是要埋了这些尸体吗？这粗重活还是让我来吧。说着，陆展就要拿出铁锨。楚凡在他脑门上敲了一下，陆展立即捂住脑门。阿、啊、斯，疼。他也不知道为什么楚凡的脑瓜崩这么有威力。他更不知道的是，其实陆展的待遇在楚凡这里已经算好的了。这要是换了那位天才，楚凡反手就是一顿藤条焖猪肉。他一脸严肃地对陆展说道：“之前推理环节答错还情有可原，但你杀人埋尸就该打了哦。”说了多少遍了，在外面杀了人就要火化，而且要把身上能发出信号的所有物品一并烧掉。陆展一脸懵逼：“老师，信信号是什么？”楚凡摆了摆手：“别在意这些细节，你就理解为可以发出神识的宝物就行了。换句话说，就是要把那些宝物摧毁。”防止追兵来到这里，把尸体一挖，就能查到什么蛛丝马迹了。再说一遍我们的口号。陆展兴不甘情不愿的开口道：“把狗贯彻到底。”哦耶！
。楚凡满意的点了点头。一连掏出十二张六味真火符，手捏法诀，喝道：“六味真火！”轰的一声，地上的尸体瞬间燃烧起熊熊的火焰。这还没完，六味真火，六味真火，六味真，六味，六！一连十二道符箓，统统打向七具尸体，突出一个深仇大恨。陆展都惊呆了，他还是头一次看人这么火化法的。要知道，楚凡自研的这六味真火符，每一张一旦引动，都会烧个一两时辰以上。楚凡说，他通常都是哪来炼丹助燃用的，可此时居然拿来毁尸灭迹，而且楚凡居然还不放心。就这么，两人在地道里干等着。地道里空间不大，而且空气很少，很快就闷得陆展头晕脑胀。不行了，老师，再这么下去，我就要死了。楚凡回头看了他一眼，什么？你没吃青神丸吗？随手扔给陆展一瓶，陆展暗骂了一句。服用下去，立马觉得呼吸顺畅，整个人都凉爽了许多。一个多时辰过去了，七具尸体总算是烧的只剩下一堆灰烬。谢天谢地，终于烧完了。老师，我马上就把骨灰埋了，然后咱们就赶紧回去吧。回去我要吃你培育的西瓜两个。然而楚凡却白了他一眼，道：“什么就回去了？我还没处理完呢。”十二位真火，轰！符箓一出，这次的火焰燃烧起来的温度，显然比刚刚的六位真火高了几个量级。炽热的火焰烫得陆展连连后退，而那楚凡就像是个爱玩火的小孩一般，一直站在火堆跟前嗤笑。终于，陆展再也忍受不了，远远的躲开。又是半个时辰过去了，那几道十二位真火终于熄灭。陆展凑上前来看了一眼，地上被烧出来七个人形坑洞，不仅七人的骨灰都没烧没了，就连地上的泥石都被烧成了熔岩状态。最后，楚凡念叨了一句：“尘归尘，土归土，冤有头来债有主，有事找张山，别来找我。”像模像样的拜了几下，楚凡这才打道回府。然而没走几步，陆展就狐疑的问道：“老师，这不是回老巢的路？”楚凡，我知道啊。陆展，那咱们这是要去哪？楚凡耸了耸肩，既然地道被人给发现了，那就弃用了呗。老巢当然也不能回去了。陆展腹诽道：“靠！感情花了这么多功夫做出来的地道，只是被人发现了一处就要弃用。老师，你是真的太狗了！”在心中吐槽了一番。陆展追问道：“那咱们接下来要去哪里落脚？”楚凡神秘一笑：“青楼。”陆展大惊失色：“老师，你堕落了？怎么会想去那种地方？”楚凡眉头一挑：“怎么，你不喜欢女人？”陆展神情慌乱，别过脸去。老师，你明知故问。楚凡拍了拍他的肩膀，笑道：“放心吧，我只是逗你玩。我说过了，在古代发生打架斗殴、感情纠纷事件最多的地方，就是青楼。我也只是说说而已。没想到你竟然真的不喜欢女人。”陆展百口莫辩，我罢了罢了，只要不去有女人的地方就行。楚凡不怀好意的笑了笑，不过你这次不去不行了，最危险的地方就最为安全。陆展立刻苦瓜着脸，啊，老师咱们真的要去啊？不去不行吗？楚凡无视了陆展的抗议，从地道里回到老巢，做了一些准备，就带着不情不愿的陆展，来到了云城最出名的青楼烟雨阁。大爷来玩呀，公子长得可真俊，奴家免费服侍公子可好？一时间，阴声笑语，十多个浓妆艳抹的女子围住了两人，准确的说，是围住了陆展。楚凡大喜过望的对老鸨说道：“还有免费服务这等好事，这是真的吗？”那老鸨白了楚凡一眼：“他免费，你五百银钱。”楚凡气血翻涌：“凭什么陆展就免费？老子就要收钱！我们两个的英俊只是不同风格而已。”其实他早就知道，每次跟陆展走在一起，妹子们的目光总是会被陆展那小鲜肉般的容颜吸引。楚凡无力吐槽，大方的掏出一千银钱，给我们安排靠近后院的厢房。那老鸨见钱眼开，顿时嬉皮笑脸的扬声道：“姑娘们快来，给两位爷带路。”老鸨和一众姑娘将两人带到了靠近后院的厢房里。楚凡没好气的对老鸨说道：“钱我付了，今晚谁都不要来打扰我们，任何人都不准进来厢房，否则……”楚凡做了个抹脖子的手势，老鸨跟姑娘们顿时被吓得吞了口口水。砰的一声，大门被楚凡关上了。老鸨撇了撇嘴。哪有人来青楼只住宿不睡姑娘的？原来他们是那个的。哎，只是可惜了那位帅公子。姑娘们也都叹息连连。老鸨呵斥道：“走啦走啦，帅白菜都被猪拱了，你们就别想了。”晦气！楚凡站在门前，确认老鸨和姑娘们都走远了，这才转过身对陆展说道：“拖吧。”陆展，拖。老师，你想干嘛？都说了，我是男的。楚凡翻了个白眼，想什么呢？我是让你换夜行衣。陆展心里嘀咕了一声：“切，白高兴了。”
他露出失望的表情，换上了夜行衣，发现楚凡正在房间里布置着什么。门附近用细线绑着几道爆裂符，陆展心知楚凡这是在办正事，就乖乖的看着，不说话了。布置完毕，楚凡准备换上夜行衣，但是看到陆展那期盼的眼神，他打了个机灵，还是默默的走到屏风后面换。做完准备，楚凡吹灭了油灯，带着陆展翻身从窗口跳出去后院，两人远远的趴在后院的围墙上。黑色的夜行衣使得他们隐没在夜色之中，陆展也不敢发问，就这么陪着楚凡在等待着什么。等了约莫半个时辰，他们入住的厢房突然爆发出冲天的火焰，整个厢房的房顶都被掀开了，十多道黑衣人的身影被炸了出来。陆展心里一沉，幸亏刚刚没有睡在厢房里，否则那十几个黑衣人估计就得手了。老师，那些都是什么人？是跟地道里的死尸一伙的吗？楚凡沉声说道：“不知道，但目前已知的是。”云城所有民宿对我们来说都是不安全的。陆展心有余悸，更加确信楚凡教给他的那一套苟活法则是有用的。而楚凡这一手拿青楼厢房来测试跟踪者的手法，简直是教科书级别的。陆展立马拿出纸笔记了下来。然而他不知道的是，完成放弃，查到加一，楚凡默默勾起了嘴角，哼，想赢老子，幸亏老子有系统。至于烟雨阁，谁叫你们收我钱不收小路钱来着？他看了厢房那边一眼，十几名黑衣人依旧没从爆炸中回过神来。青楼里的老鸨已经在叫人来灭火了。楚凡拍了拍陆展的肩膀，走了。再看那些黑衣人就追过来了。陆展点了点头，起身跟随着楚凡一起消失在夜色之中。令楚凡没想到的是，自己只是想抛售蓝银草，却引来了一连串的追杀。陆展都不由得感慨道：“老师，看来那些人还不死心，一直惦记着咱们身上的蓝银草，居然为此就要光明正大的追杀正派弟子。”难道他们就不怕天盟的制裁吗？楚凡苦笑道：“你记住一个任何世界都通用的法则，当利润达到三倍的时候，他们便敢于践踏人间的一切律法，视人命如草芥，即使走上断头台也毫不畏惧。”陆展似懂非懂：“我记住了，老师。那接下来我们该如何行动？回天武宗肯定不行的，甚至还会连累宗门里的弟子。”楚凡神秘一笑：“聪明。其实我早就想好该去哪里了，不知道为什么，每次看到楚凡露出这副笑容。”陆展总会有种不太好的预感。果然，当楚凡在黑暗中换上张山那套装束的时候，陆展老师，你还敢用张山这个身份啊？楚凡，我小号怎么了？挺好用的呀。陆展，现在卓家满云城追杀张山也，说是他们家族的第一继承者卓伟，被张山打击了之后，就陷入了自闭症。楚凡，自闭症？不至于吧？不就被我打了一个耳光而已吗？陆展翻了个白眼，你说的轻巧，个没心没肺的，人家卓伟。都被吓出自闭症来了，受到的打击绝对不亚于一场石海大战。楚凡被陆展说的心慌，于是就在张山的面具上又画了一些麻子上去，看上去十分大众脸。他看了陆展一眼，对了，你也要乔装一下。说着，楚凡便在陆展的脸上用粘土施加一系列的丑化易容，其工程量不亚于一场整容手术。看到陆展的新形象，楚凡满意的点了点头，嗯，不错，尽情的衬托我吧，小鹿酱。哈哈哈哈！陆展看到楚凡的笑容，一脸恶嫌的退后一步。老师，那接下来咱们到底要去哪？楚凡嘴角勾起一抹自信，随我来便知。然而，就在两人即将动身的时候，轰隆，一声声巨响伴随着地动山摇，陆展差点没站稳。怎么回事？地震吗？楚凡有种不好的预感，连忙跳降上到一间房子的屋顶。陆展也跟了上来，一看，整个云城都鸡飞狗跳，惨叫声、逃命声连绵不绝。已经入睡的人们接连点亮了灯火，无数人走出屋外查看情况。不过幸好震动很快就平息了，但波及的范围涵盖整个云城。楚凡微眯着眼睛，看向老巢的方向，果不其然，老巢那边也炸出亮光，正冒着滚滚的黑烟。陆展询问道：“老师，是咱们老巢的位置，怎么爆炸了？”楚凡，我临走前布置的，不仅老巢，还有整个地下通道系统，全都炸没了。陆展暗暗心惊，老师做的后手。还真特么，为了以防万一的万一的万一啊，他现在开始理解，为什么楚凡要在地底把那几具尸体烧成飞灰了。楚凡自嘲一笑，看来盯着我们的人数量可不少。好消息是，这下全被埋葬在地底之下了。而坏消息是，可能还会有。走吧，陆展越加的佩服起楚凡的手段来，一路沉默的跟着楚凡，竟然来到了炼丹师协会。作为凌驾于云城各方势力之上的存在，确实是云城里最安全的去处。此时。炼丹师协会已经夜深人静，大门也紧闭。
，楚凡跟守门的拱手打了声招呼：“这位大哥，麻烦通报一下，我叫张山，是新晋的高级大师，我有要事要找你们的秦理事。”楚凡出示了自己的高级炼丹大师绿袍和文书，守门的不敢怠慢，连忙小跑着进去通报。陆展惊讶的合不拢嘴：“哇操，老师什么时候考了个炼丹大师职称了？而且还是高级的。”很快，守门人跑了出来：“抱歉，咱们秦理事已经就寝。”秦理事吩咐过，在他就寝之后。就是天王老子来了，也不能打搅他，所以明天请早吧。楚凡眉头抽搐，好吗？这女人倒是遵循不加班原则。就在楚凡想搬出秦如画给他的干事徽章时，守门人砰的一声闭门送客。吃，陆展忍不住嗤笑一声。楚凡脸都绿了，深更半夜的拉下脸来求收留，却连人都见不到。就在楚凡抬手想要给陆展一个脑瓜崩的时候，协会大门被人从里面轰开，一名身穿性感睡衣的御姐正站在门后。兴奋地盯着楚凡两人，张山老弟，真的是你！就在楚凡想要质疑为什么秦如画会亲自出来迎接的时候，秦如画看向楚凡身后的陆展，感叹出声：“好漂亮的美男子！”楚凡差点没一口老血喷出来。哇，大姐，你什么眼神啊？我都给他画成这副熊样了，你都还能看出他是美男子？那我呢？楚凡恨恨地瞪了一眼陆展，没再跟他争夺江湖第一美男子的称号，而是开口询问道：“秦理事，您怎么知道？”我来找你了，秦如画警惕的看了一眼四周，进来再说吧。守门人震撼的无以复加，他守门这么多年，还是头一次看到秦理事半夜接见男子。他跟陆展一同擦了一把冷汗，陆展则是震惊于楚凡。天哪，竟然是李氏级人物亲自接见！老师那天到底来协会干了些什么？等等，秦理事，这女人不就是？在震惊之中，楚凡两人被秦如画带到了一间散发着药香的丹房。秦如画举止间。经常有意无意地露出万恶的圣光，而他本人倒是大咧咧的，不怎么在意。陆展对此嗤之以鼻，甚至还一脸厌恶。是美色如粪土了，属于是。楚凡倒是想瞄，但无奈多瞟一眼就会跳出死亡及选项来。可恶！世界上最遥远的距离，就是放着这么火爆的身材，却不能看。楚凡强忍着双眼的冲动，眼球都飙出血丝来了。有侍女送上茶水，秦如画首先开口道：“张山老弟，实不相瞒。”我在送你的干事徽章里，偷偷的安装了子母追踪时，所以不用禀报，我都知道你来协会了。不过你可不能怪我，我这也是为了保护你，而且人家也是跟你学的。嘻嘻。说着，秦如画还冲楚凡挑了挑黛眉，一脸的妩媚。楚凡瞪大着眼睛，极力控制着视线不往他那边转动。呵，是吗？秦理事还真是受益为谦，有容乃大啊！楚凡心里腹诽道：“妈蛋，我这招不是考试那天才告诉他的吗？”他当场就学会了，操！他感觉有点生无可恋，怎么身边的女生一个个都是跟踪狂？此时，某个家族里某个冷性女子突然打了个喷嚏，肯定是楚师弟想我了。嘻，楚凡接着说道：“秦理事，我也实不相瞒，深夜造访是想借宿一宿，我们明日便走。”秦如画一脸惋惜：“啊，只借一宿吗？你可以常住在这里的，你要是想，姐姐的闺房也可以。”楚凡连忙抬手打断：“够了。”秦理事，住一晚就够了。他感觉再让秦如画说下去，鼻血就会控制不住流下来了。秦如画看到楚凡拘谨的表情，脸上露出玩味的笑容。行吧，那我这就给你们安排厢房。很快，秦如画就把两人安排到了别致的厢房里。陆展经过接连的心惊肉跳，洗漱一番便沉沉睡去了。楚凡却怎么也睡不安生，因为门外有道 S 型的曼妙身影，一直在鬼鬼祟祟的徘徊。楚凡眉头抽搐了几下，起身点上了油灯，开口说道。秦理事，有事的话还是进来说吧。秦如画毫不客气地推开门。哎呀，看来还是被你发现了呢。关上门，秦如画扭动着身躯，来到楚凡身边坐下。怎么，你好像很不希望看见姐姐的样子？那我走。楚凡发誓，如果没有系统的警告，他现在就想以此来证明自己是个正常的雄性。但是面对死亡级的选项，楚凡也只能谨守心神，将心中的火焰强压下去。秦理事，你这么晚来找我？不会只是想跟我聊这些的吧？秦如画一愣，果然不愧是世外高人的弟子，方才有那位小帅哥在，不方便说话，所以我没问。张山弟弟，你这次来其实是为了躲避追杀的吧？楚凡心里咯噔一声，这御姐虽然看似大咧咧的，但实则心思细腻，城府极深，难怪能坐上炼丹师协会理事一职。他直言道：“秦理事猜的没错。”秦如画正色道：“果然，最近云城里可不太平，传闻出现了不明势力。”在暗中猎杀天盟弟子，你放心，你是我们协会的合作伙伴，在这里
，你能得到最好的庇护。楚凡感激的看了一眼秦如画，其实，在上次考试的时候，他就已经察觉到，炼丹师协会是绝对安全的地方，因为这里布置了十多个大阵，那可是阵法大师的手笔。威力妥妥的没毛病。楚凡接着说道：“实不相瞒，秦理事，我这次来，还有另外一件事情，想要委托给你本人。”秦如画黛眉一挑：“哦，什么事情？说来听听。”楚凡拿出五枚灵剑，抛售蓝银草。秦如画接过蓝银草，神识只是在五枚灵剑里扫视了一遍，瞬间就瞪大了美眸。天哪，这里面到底有多少蓝银草啊？随后他想起之前楚凡提供三十八种蓝银草应用的事情，聪慧如他，便瞬间将两件事情联系到了一起。他的目光很长远，非但没有记恨，被当做工具来炒高蓝银草价格。相反，如今的天盟炼丹师确实非常需要这样的论证。在秦如画的眼里，并非楚凡和那位不存在的尊师在倒卖蓝银草，而是他们把蓝银草的真正价值给挖掘出来了。这对每一个炼丹师都是好处，不仅能降低炼丹成本，更能直接提高了许多丹方的成功率和出品率，其中所带来的巨大利益，不是金钱可以衡量的。而且如今，蓝银草一跃成为了炙手可热的炼丹材料，不仅外界趋之若鹜，就连炼丹师协会本身都大量需求蓝银草。楚凡没有继续囤积居奇，而是打算抛售出来。这对炼丹界来说，本身就已经算是一大贡献了。要知道，以前有奸商为了捞取最大利益，把一位药材囤积了足足三年，一株都没有流出世面，所造成的后果是极其恶劣的。楚凡这么做，只是让人们重新认识蓝银草的价值而已，因此几乎是毫不犹豫的。秦如画一口答应了下来。行，这个忙我帮了。但是，你为什么这么相信我？作为女性的第六感，为何楚凡从考试的时候就已经找上了自己？这个疑问。一直缠绕在他心头，感觉就好像面前的男子认识自己很久了一样。楚凡展颜一笑：“秦理事，你是穷苦人家出身，幼年丧父，随后便被一位游医收做药童，小小年纪便已经成为当地的小医仙，成年后更是被破格录取为高级炼丹学徒。多年来，以过人的天赋和经商头脑，一举成为了炼丹师协会的理事。你为人刚正不阿，说一不二。顺带一提，你去年为了给一个穷苦人家的小女孩伸张正义。”带着炼丹师协会去把云城最大帮派青龙帮给灭了的英勇事迹，我也略知一二。实不相瞒，我可是秦理事你的粉丝。早在楚凡收下陆展的时候，他就已经派陆展来调查炼丹师协会的人员了。本来他的目标是会长大人，但他老人家神出鬼没，坊间也没有什么传说之类的，于是便盯上了秦如画。经过一番调查，得知这个秦理事是绝对可以信任的对象。本来秦如画还对楚凡调查他的事情介怀，但一听楚凡这么说，他顿时就释然了。张山老弟，你可真会说话。不过这粉丝是什么东西？吃的那种粉丝吗？楚凡，粉丝就是仰慕者的意思。秦如画露出恍然大明白的表情。哦，原来是这样。我的魅力真有这么大吗？讨厌了，请你不要挑战人家的理智。嘻嘻，看着秦如画心花怒放的样子，楚凡真想收回刚刚的解释。什么鬼仰慕者？这不就等于是在表白？地狱，继续跟秦如画聊暧昧的话题。奖励：忧患夜龙剑。地阶中品，放弃，岔开话题，奖励随机生活技能加一。楚凡的预感还没想完，系统选项如期而至。哇，怎么攻略它的难度又上升了？直接从死亡提升到了地狱系。系统，你别吓我，我刚刚只是开玩笑的。我现在讨厌他还来得及吗？几乎是条件反射。楚凡清了清嗓子道：“嗨嗨，秦理事，咱们还是谈谈正事吧。就那蓝银草的事，完成放弃，绘画加一。”秦如画见他如此不懂风情，立马就有点不高兴了，板着脸说道：“我刚刚只是答应了帮你出售蓝银草，可没说价格多少。要知道，咱们协会现在也急需蓝银草这位药材呢。这样吧，你要是哄得姐姐开心了，我代表协会以略低于市场价收购你一半的蓝银草，剩下一半我以协会的名义按照市场价抛售出去。可要是姐姐不开心了，就按照市场价的一半全部收购你的蓝银草，怎么样？”楚凡闻言腹诽道。这小姐姐的经商头脑果然不是盖的，一句话就让自己立于横竖都不亏的境地。不过眼下继续让陆展出去抛售，也只怕是有命赚，没命花。而且为了那丁点利益，就要开最财大气粗的炼丹师协会，不值当，就当是卖人情给炼丹师协会了。想到这，楚凡点了点头道：“行，那敢问如何才能让秦理事开心？实不相瞒，在下厨。”然而话没说完，秦如画就用一种不怀好意的眼神打量着楚凡道：“嘻嘻。”姐姐有一个大胆的想法，楚凡突然打了个机灵，连忙捂住自己的胸口。秦理事，你想干嘛？本美男子只卖身，啊呸
，不卖艺的，请自重。”秦如画无视了楚凡的反应，姐姐喜欢看唱戏，如果你能和跟着你来的那位小帅哥一道，给我唱一出龙阳戏，那画面……哎呦！说着说着，秦如画就已经面色绯红。楚凡眉头抽搐，这什么异世界腐女，居然想让我跟小鹿犟？这好像有点邪恶吧？不对，这太邪恶了。他连忙岔开话题道：“那个秦理事，我想你误会了，我们两个之间不是那种关系。我张山是个顶天立地的男子汉，爱好是女。”秦如画撇了撇嘴道：“切，什么嘛，不想我帮忙就算了。”楚凡话锋一转，讨好道：“嘿嘿，秦理事不就是想听戏而已吗？这简单，我现在就可以给你唱一曲。不过我这唱的可能跟你听的有点出入，算是我家乡的戏曲。”秦如画本意也不是要为难楚凡。他只是想斗一斗这位世外高人的弟子，好增进一下感情。因此，听到楚凡说要唱他家乡的曲子，顿时显得兴致寥寥。哎，只是不入流的乡下曲子吧。秦如画摆了摆手，罢了罢了，乡下曲子也行，唱来听听。然而下一秒他就知道错了。楚凡站直了身体，取出竹笛，一曲《烟花易冷》，悠扬的前奏吹起，秦如画瞬间就入了神，耳边仿佛响起琴瑟之声。这是他听过最动人、最凄美的前奏。繁华声遁入空门，折煞了世人。梦偏冷，辗转一生，情债又几本？如你默认，生死枯等。楚凡的音律加点比自身属性还要高，什么强混声、弱混声、平衡混不在话下。不但唱起来自带混响，甚至完全没有调音师发挥的空间。第一次在外人面前开嗓，他敢保证，此时秦如画听到的，绝对是歌王级的享受，如同天籁。不知不觉间，秦如画两行清泪悄然滑下。他仿佛看到了一对青年男女，从邂逅到一见钟情，再到两情相悦，私定终身。可就在这时，秦郎却被朝廷征调前往边疆征战，接着是一片兵荒马乱、血战沙场的骇人场景。秦如画还看到那位苦命女子在守候秦郎不遇后，便落发为尼，带着久经沙场的秦郎归来，找到女子出家的茄兰古寺，却发现女子早已过世，天人两隔。人们告诉那位秦郎，这位女子一直在此地等他。楚凡的歌声早已结束，秦如画依旧觉得余音绕梁。他还沉浸在哪个凄美的故事里，哭得像个泪人。他抽泣着说道：“好凄美的故事。”楚凡是想上前给他一个拥抱，安慰一下他的情绪，但无奈那死亡选项不是闹着玩的。秦如画彻底被颠覆了认知，他万万没有想到，没有化妆，没有舞台，没有伴奏，甚至没有演出，光凭楚凡一张嘴就能唱出如此动人的爱情故事来，简直就是闻所未闻。秦如画擦了擦泪珠，梨花带雨地问道：“张山弟弟，你说这是你家乡的戏曲形式？这样的形式虽然古怪，但是好好听啊！而且你家乡到底哪里的？怎么我从来没听说过？”楚凡随口说道：“我来自宇宙的中心，曹县。”秦如画：“宇宙是什么？”楚凡：“别在意这些细节，帮忙的事。”秦如画扑哧一笑：“我刚刚只是逗你玩的，无论你唱不唱，我都会帮你这个忙。你就放心把蓝银草交给我好了。”此时，他看向楚凡的眼神，开始变得有些不一样了。他突然发现，面前这个丑陋的男子张山，好像跟所有见过的青年才俊都不同。他非常的特别。楚凡可不知道，秦如画已经被他的歌声所折服。他只是暗自松了一口气。有秦如画帮忙抛售，陆展跟自己就能安全一些了。秦如画告辞了之后，第二天一早，他就送来了半束蓝银草的银钱，一共是十亿银钱。这还只是炼丹师协会打折收购的价格。剩下那另一半蓝银草，那是要拿出去市场上抛售的，价格只会更高。陆展都惊呆了，他从来没见过这么多的钱，而且还没有任何的附加条款。秦如画也知道避讳，送完钱就笑盈盈的离开了。陆展问道：“老师，我们现在拿着这么多的钱，是要上哪去啊？”楚凡笑道：“宗门肯定是暂时不能回去的，把钱先存在云城的拍卖行，然后现在不是满城都在猎杀天盟弟子吗？咱们就去个天盟弟子抱团的地方，那里才是最安全的。”陆展惊讶道：“老师，你是说？”随后，楚凡就辞别了秦如画，去了云城的天盟拍卖行一趟。以张山的身份，预存了九个亿进去。接待楚凡的管事惊呆了，直接换成了一位美女来接待。美女给楚凡开了一个超级账户，由独一无二的徽章和楚凡本人的灵力来辨识。换句话说，楚凡账户里的钱，就算是别人捡到了他的徽章，没有楚凡的灵力来解锁，也无法动用里面的钱分毫。天盟拍卖行。作为背靠天盟这个庞然大物的产业，每一个分布都是信誉的代名词，那是比后世的银行还要可靠。做完这一切，楚凡就让陆展带路。
，来到了正派弟子集结的地方。那是一处雅致的别馆。陆展说，这是云城四大巅峰世家联合建立的，可免费提供给路过云城的各大名门正派下山历练的弟子歇脚住宿，甚至还能提供免费的吃喝。云城四大巅峰世家，楚凡早就听过四大家族的名号，他们不仅财大气粗，而且为了能巴结附近的名门正派，不惜花费重金资助。为的就是让他们的子女能够享受一对一的精英教育，连古人都如此看重教育，这觉悟。因此，在天武宗里，总是有这样那样的世家子弟，所以楚凡才会这么的狗。而此时，随着楚凡两人的进入，所有人的目光都集中在了两人的身上，准确来说，是集中到了陆展的脸上。经过一个晚上的试验，楚凡总算是彻底明白了，跟陆展争夺江湖第一美男子荣誉是没有意义的，横竖他都比不过这张该死的小鲜肉脸。于是今天起来，他干脆就没给陆展化妆了，反倒是楚凡自己，依旧化成了丑陋的张山，脸上的麻点甚至让炼丹师协会里的路人尊称他一声“张麻子”。此时的别馆里聚集了数十名正派弟子，他们之中有男有女，实力参差不齐。一种女弟子看到陆展这小鲜肉，顿时满脸花痴：“哇，好北帝小师哥，小师哥到底哪个门派的啊？我今天就退出门派，改投你的门下了。”男弟子们的目光。则是充满了敌意。楚凡暗暗高兴，嗯，很好，这样人们就能把目光都集中在小鹿匠身上了，完美的掩盖了我惊人的魅力。然而，就在众人都聚焦在陆展身上的时候，从人群中走出来一位气宇轩昂的男子。男子约莫二十出头，比陆展还要年长一些，英俊的脸庞上充满了冷静沉着的神情。相比于陆展的阴柔之美，这名男子的帅气是另一种潇洒的气质。男子冲着陆展抱拳道：“你好，我是此次冒险队的发起人。”青云门慕容静，陆展本想让开，把 C 位交给楚凡的，但楚凡立马就传音给他，接话。陆展照办，回以抱拳道：“天武宗，陆展，慕容静，幸会幸会，久仰天武宗大名。请问陆兄弟，你也是来参加我们冒险队的吗？实不相瞒，我们冒险队非常需要你这样的人才。”两人刚刚一个照面间，已经互相用识海扫描了对方，发现陆展是五十三段，而慕容静则是五十境巅峰。两人均都没有从对方眼里看出不满，这算是正派弟子之间的一种礼节，互相打开亮话。陆展被楚凡传音授意，点头笑道：“是的，慕容兄，我们这次来确实是想参加冒险队的。”慕容静一愣：“我们？”随后看向楚凡，发现楚凡只有区区的五七六段，全当是他不知道规矩吧。接着，慕容静直接取出一把明晃晃的长剑，剑身上流光一转，散发出惊人的气势。慕容静说道：“这把兵器唤作流水剑。”乃白银级神兵，武者境巅峰以下，如同无敌。市面上的话，估计也能卖个五六万银钱。听闻天武宗的藏剑堂弟子素来擅长剑法，好剑配英雄，这把流水剑就送给陆兄弟吧。此言一出，在场的正派弟子无不震惊。哇，果然不愧是慕容公子，一出手就直接送给队员白银级神兵。慕容公子阔绰，我们都跟定你混了。就在陆展犹豫着收不收的时候，楚凡传音催促道：“接呀、啊！”快接啊！有人送上门的，不要白不要啊！快跟这样的土豪交个朋友，看看有没有趁手的，也送给我几打。陆展一脸纠结，那就恭敬不如从命，多谢慕容公子了。并非他不想收下，只是他包里的藏剑实在是太多了，而且白银级的在他这里已经算是淘汰级的物品了，莫名其妙就收别人这么大的礼，这可一点都不像是老师的作风。这么想着，慕容静已经把宝剑放在了陆展的手上，生怕他会反悔似的。随后。慕容静转而看向楚凡，楚凡顿时一脸期待。对对对，给我也发点见面礼，法宝什么的，多多益善。然而，慕容静只是看着楚凡笑了笑，拍了拍他的肩膀道：“这位麻子兄弟，楚凡在下张山。”慕容静，哦，张麻子兄弟，回去再好好努力修炼几年，答应我，等你达到武士境了，再来参加咱们的冒险队，好不好？加油哦！楚凡瞬间石化当场。哦，你妹啊！怎么陆展就有礼物收？轮到我这就变成鼓励了。再说，我不需要你的鼓励好吗？然而他还想争辩些什么，慕容静就已经站到了高处，双手虚压，扬声道：“各位，非常感谢诸位师兄弟姐妹们，大家的踊跃报名很是让我备受感动。但遗憾的是，我们这次的冒险过程很有可能会出现突发情况，因此修为最低需要五师境，这是门槛。所以在座的各位，如修为没有达到，就劳烦各位现行回去吧。但是相对的，留下来的五师境高手们。”只要你们跟着我慕容静，就能吃香的喝辣，嗨嗨！我敢保证，这次的收获会远超你们的预期。话音一落，不少没有达到五十境的弟子，神情低落的离开了。留下来的那些。
则是兴奋不已。这次的冒险队规模不小，而且就连出手阔绰的慕容静，都对这次的冒险如此推崇，想必那肯定是充满财宝和造化的秘境。慕容静清点了一下留下来的人数，已经有三十多个了，但他还是觉得不够，喃喃自语道：“不行，还要再多找些人来。”然而，就在慕容静思忖的时候，陆展举手道：“慕容公子，我有一句话。”不知当讲不当讲，慕容静和善的笑道：“陆兄不必拘谨，但说无妨。”陆展指了指身旁不起眼的楚凡道：“我们这次的冒险队，必须要带上张山兄弟。”全场先是安静了一会，随后爆发出哄堂大笑：“哈哈哈，搞笑了！我们堂堂武士队，为什么非得带上他一个五七六段的菜鸡？那不是妥妥的累赘吗？”慕容静也有些挂不住了：“陆兄，你的实力在我们队伍里都是数一数二的，但你说张麻子兄弟这事情，恕我直言，我不是很明白。”楚凡接过话头道：“稍微提示你一下，跟你们这次的目的地有关。”慕容静顿时皱起了眉头。关于这次的目的地，也仅仅只是心腹部下知道，在别馆这里，他还从没向人具体说过，只说是云城外面的一座危险之地。慕容静反问道：“张麻子兄弟，你怎么知道我们的目的地是哪里？”楚凡耸了耸肩：“很简单，云城方圆百里之内，能挖掘的秘境，都已经被那些大武师以上的高手挖干净了，唯独只有一个。”至今都没人进去过。他看向惊慌中的慕容静，嘴角挂起一抹自信的笑容。神武帝国地下古城遗址，慕容静闻言不禁赏识的盯着楚凡。面前这个看似是陆展随从的麻子青年，为什么神色看上去比陆展还要老练？但楚凡确实猜中了他的目的地，于是他只能点了点头，随后看向陆展。即使我们确实是要去那里，也不一定需要带上他。陆兄刚刚说的是，陆展小声解释道：“因为我的这位张山兄弟，他精通神武帝国时期的文字。”慕容静心里巨震，要知道，如今的世界就像是跟以前的神武帝国出现了文化断层一般。不仅神武帝国时期的物品消失殆尽，甚至整个大陆加起来，能看得懂神武帝国文字的人不超过十个。而且据慕容静所知，那些专门研究神武帝国文字的，都是些徐徐老矣的老头了。可面前的张麻子，竟然精通神武帝国文字，慕容静陷入了沉思。一方面是因为楚凡的修为确实达不到门槛，带上他的话。无疑会引起队伍里的人反感，可另一方面，他又确实需要懂得神武文字的人才。思虑再三，慕容静还是点头道：“行吧，既然是陆兄的朋友，那就是我慕容静的朋友了。”哈哈，慕容静非常豪气的笑道，一边笑还一边拍着楚凡的肩膀。陆展在一旁看得扑哧一笑，楚凡一脸黑线，说：“就说别拍我肩膀行吗？”之后，楚凡就算是加入到了冒险队之中，以仆人的身份，但凡对楚凡有意见的队员。慕容静都对外解释说，张麻子是陆展兄弟的随从，楚凡也只能叹息一声。无论到了哪个世界，都有这个永恒不变的法则，有颜值的，无论做错什么都可以被原谅。慕容静见人差不多都齐了，于是就大声宣布道：“冒险队一个时辰后出发，请各位已经报名的队员抓紧时间，去准备一切物资。”楚凡跟陆展来到角落里，检查了一下灵界里面的装备，下山的时候就已经带足了一切的补给。刚刚去了一趟云城拍卖会。楚凡又把消耗掉的五份物资给补齐了。然而，就在楚凡百无聊赖等待着出发的时候，他突然感到身后传来一股凉意。楚凡扭头一看，一位用黑纱蒙着脸的美女，正站在不远处，死死地盯着楚凡。美女不管是发型、身段，还是身上那股独特的气息，都跟楚凡认识的某人一模一样。同时，系统选项出现，噩梦继续与他深情对视。奖励：吞天落影剑，地阶上品。地狱，叫陆展上去询问他。奖励。魔诀龙吟功，地阶中品，放弃，低头玩泥巴，假装没有看到他。奖励随机生活技能加一，这选项是你，冷师姐。楚凡顿时吓出一身冷汗，连忙低下头去，装作弱智儿童玩泥巴的模样，心里暗骂道：“哇，怎么我去到天涯海角都能碰上他？这个世界也太小了吧？莫非师姐跟踪我？难道他喜欢我不成？不可能，绝对不可能，哪有女孩子喜欢别人？”还会跟踪别人呢，肯定是师姐又来追杀我了。完成放弃，书法加一。然而另一边，冷凝霜却有点愕然，他这次倒不是跟踪楚凡来的，而是下山来历练的。听闻附近有个冒险队在召集队员，正好他也达到了五十境，于是就顺道过来参加了。他一直紧紧盯着楚凡的脸看，现在的楚凡虽然脸上做了易容，但冷凝霜依旧嗅到了楚凡的味道。没错，这就是楚师弟的味道。可是楚师弟为什么也出现在这里？是巧合吗？不对，肯定是楚师弟，他担心我的安全，所以才一路跟着我的。嗯，对，一定是这样。师弟他担心我，不，师弟他喜欢我，师弟他也喜欢我。
，那我要不要现在就去跟他家里人提亲呢？冷凝霜一脸花痴的想着跟楚凡生猴子的事情，回过神来才发现，楚凡已经不知什么时候跟陆展一起消失了，气得冷凝霜直跺脚。另一边，一道熟悉的人影看到了楚凡带着陆展一起，像是躲鬼一般跑了过去，正是天武宗老熟人，霸刀堂种子选手卓刚。堂主已经通知他，帮他报了下个月的绿骑士，为了能翻身夺回堂主关门弟子的地位。卓刚暗暗发狠，一定要在这次的绿骑士里大放异彩，把那瓶运气战胜自己的象霸天，狠狠地踩在脚下。这不，为了增强自身实力，卓刚不惜下山前来云城，参加这次由其他天盟弟子组织的冒险队。然而，刚刚楚凡两人从他面前经过的一瞬间，卓刚就感觉到了一股子熟悉的气息。这道气息便是楚凡。自从上次带了一群高手在中门里伏击楚凡，反倒被楚凡打出心理阴影之后。卓刚每晚都会梦到那重重幻境，这使得他每次醒来都是全身大汗，让他每天都睡不好觉。好在下山之后，远离了那片伏击楚凡的伤心地，这座噩梦的情况有所好转。卓刚微眯起眼睛，发现楚凡两人都身穿天武宗弟子服。陆展他很是眼生，毕竟陆展常年不在宗门里出现，大多数时间都是在民间，反倒是那个麻子青年，却给了卓刚熟悉的感觉。这人怎么那么像那个该死的杂役？就是脸蛋有些不一样。上次被打出心理阴影，让卓刚变得十分多疑。于是，为了能让自己全身而退，他扭头对自己的小弟吩咐道：“去回家族里，把那位高手给我请来，保护我的周全。”小弟应道：“是。”卓公子，云城是卓家的地盘，他的小弟很快就完成了任务，跑了回来。慕容静那边也已经准备齐全。一声令下，队伍浩浩荡荡的朝着城外出发。他们穿街过市，个个都是白衣飘飘的正派弟子，引得路人心神向往。楚凡隐没在队伍之中，感觉十分安全。果不其然，光天化日之下，队伍安全的出了城，一路上都没有遇到什么鬼头党的人来猎杀。队伍一路向西，由慕容静这样的武士境巅峰高手做领头人，队伍平安前行了好几个时辰。期间有几个不知死活的其他门派的弟子，看到光是从眼睛就能判定是女神的冷凝霜，形单影只的，于是就上来搭讪，但毫无例外，都被冷凝霜一个眼神吓退了。队伍来到一处依山傍水的地方，眼看着天色尽黑。慕容静便让队伍停下来，安营扎寨。楚凡跟陆展挑了个远离是非之地的位置，扎好了营帐。在路上的时候，或许卓刚已经察觉到，这位黑纱蒙面的女子，就是他日思夜想的女神冷凝霜。因此，毫无意外，冷凝霜所在的营帐被卓刚和他的小弟包围了起来，美其名曰保护。但经过前几次的教训，使得卓刚不敢造次，只能默默的徘徊在冷凝霜附近。冷凝霜可没给他好脸色，冷哼一声。直接把搭好的帐篷拆了。过去跟几位其他门派的师姐搭在一起，慕容静可是严令禁止男队员骚扰几位女队员的。入了夜，其他人都睡去，只有楚凡躺在树下望着月光出神。之前在云城的时候，每次他用张山这张脸招摇过市，都会招来好几个选项跳出，这让他刷到了好多的点数。不得不说，这张山的怂脸、帅脸，还真是招黑啊！感叹一声，楚凡回想着自己三年来从未谈过一次恋爱，好想像小说里的那样。跟古代美女谈一场轰轰烈烈的恋爱啊！毕竟他也是正常男性，而且正值青春年华。但在这个尔虞我诈的世界里，实力为王，没有实力，连谈一次恋爱都是奢侈的。楚凡也不知道他刷了三年点数，到底实力如何？但他不敢试。别人还有法宝或者重塑肉身的邪典来保命，他可没有。别人可以失败无数次，而他楚凡只要失败一次就会死。虽说系统给他的有防御这个加点，而且还不低。但他也不知道自己的防御上限是什么，能抵挡武士境的全力一击，或者是大武士境，没人可以告诉他答案。目前他遇到过最厉害的敌人，就是地道里的那几个家伙了。想起还有一伙神秘组织的人在追杀自己，楚凡感叹道：“这个世界还真是，去到哪里都危险重重啊！得快点做出一些防身的外物了。”目前为止，除了那些普通加点外，几项特殊加点也不容小觑。幻术、嗯、傀儡，他已经大概摸清楚使用方法了。至于灵能，楚凡也已经开始有眉目，只需要大量的材料来验证。恰好此行或许能给他提供许多这样的奇迹。毕竟神武帝国的东西都跟楚凡所需的十分匹配。他想起灵界里的那幅藏宝图，那是从叶慈那里迎来的。正因为知晓那里到底是什么地方，所以楚凡才会冒险来参加这支队伍。只要找到那些东西，那自己中门老巢里的誓言，说不定就真的能成。正在做着未来规划，突然几道人影走到楚凡的跟前。正是卓刚和他的狗腿子们。卓刚眉头深锁，指着楚凡，一脸蔑视的说道：“喂，你小子！”楚凡撇了撇嘴。
，你们家长是这么教你跟人打招呼的吗？真没礼貌！卓刚眉头抽搐，少废话，你小子很眼熟。张山，你好像是我们天武宗的弟子吧？好像是乾隆堂的来着。卓刚一直觉得这个张山很眼熟，而且貌似在宗门里见过此人的画像，于是他终究按耐不住好奇心，走过来询问。此时一问之下，发现竟然连声音都像是在哪里听到过。楚凡沉默的等了一会，之前接到的霸道的师兄。任务最后一环，依旧没有出现。看来这任务的最终目标并非卓刚本人。卓刚看到楚凡迟迟没有回话，顿时恼羞成怒：“我问你话呢，哑巴啦！”楚凡耸了耸肩，一脸无所谓的说道：“你觉得我是谁就是谁呗，收手吧，阿刚！外面全是陆展。”楚凡从刚开始就已经发现了，营地附近一直有明少和暗哨在巡逻，那慕容静的领导能力逐渐非凡，而且自己的小弟陆展也已经从帐篷里走出来。看到卓刚一行人把楚凡围住，陆展二话不说就想拔剑。楚凡单手虚压，示意他不比动剑。陆展皮笑若不笑的开口道：“卓刚，你是想找人切磋一下吗？正好我也寄养了。”卓刚回过头来，看到被慕容静十分器重的陆展，“你又是哪个？”陆展拱手道：“藏剑堂，陆展。”卓刚撇了撇嘴：“陆展，没听过，我只听过黎志全，黎师兄，藏剑堂首席大弟子，那是我哥们。然而。”他的小弟附到耳边说了一句话：“卓老大，咱们打不过他，他修为比我们高。”卓刚心里顿时一沉，陆展散发出53段的气势，明显比他高了两个段位。有陆展出面给楚凡说话，卓刚不想跟陆展正面冲突，于是只得冷哼一声，带着小弟们灰溜溜的离开了。陆展叹息一声：“老、哦、张师弟，要不咱们今晚挤一挤，说不定他们等下还会来找你麻烦。”楚凡连忙伸手制止：“不用了，谢谢你全家，否则别人会真的以为……”咱俩是那啥，然而话音未落，精神力异常强悍的楚凡突然感受到了一股灵力波动。楚凡神情凝重的看向那边，那是密林的方向。陆展也跟着警惕的看过去，却什么都没有发现。怎么了，张师弟？楚凡竖起手指，在唇边做了个噤声的手势，随后便起身朝着密林走去。他又招了招手，示意陆展跟上。两人逐渐远离营地，进入密林之中。适应了光线之后，陆展闻到了一股异香味，按照行动指引。这个时候必须第一时间屏息逃离。然而，楚凡依旧前行着，仿佛看出了陆展的疑惑。楚凡传音道：“放心，不是毒，只是某种妖兽的粪便味道。”陆展这才放心的跟了上去。没走多远，两人就看到另外两道人影，他们手里还拿着火把，耀眼的火光在漆黑的密林里尤为显眼。双方同时发现了对方，对面同样察觉到异常，过来查看情况的，赫然正是领队慕容静和他身边的一名长发禁卫。慕容静面露惊讶：“陆兄，是你？你怎么也来这了？”他熟练的把楚凡给无视了。陆展连忙迎上去，拱手道：“慕容公子，是张师弟说他闻到了妖兽粪便的味道，担心会有妖兽袭击营地，所以才过来查看的。”慕容静显得更加惊讶：“张山，异味？”他跟身边的禁卫对视一眼：“可我们怎么闻不到？”楚凡才没陆展说的这么伪光正，他只是单纯的狗。营地要是遭到妖兽或者那神秘组织的袭击。会波及到他自身罢了。追查进密林来，也只是为了能够探听敌情。好在第一时间提桶跑路。可这慕容静说他们闻不到，又是什么鬼？楚凡指着眼前树根上的一滩白色油漆状物解释道：“这是二阶妖兽血雨露的粪便，也就是说树上就有他们的鸟巢。这种妖兽成熟期可以达到两三米之高。血雨露是罕见的群居，群迁妖兽，兽群中很有可能会出现兽王级的三阶妖兽。它们以香灵草为食，因此拉出来的粪便往往会带有异香味。”但香菱草并非天盟地界的产物，因此这里很有可能是雪雨露从北方迁徙过来的居住地。慕容静震惊的嘴巴大张，没想到楚凡一个小小的仆从，居然能知道这么多。他发出由衷的感叹，抱拳道：“张师弟真是学识渊博。”慕容静受教了。楚凡笑了笑，只是回了个抱拳，随后看向陆展，传音道：“听出什么信息来了吗？”陆展皱眉沉思：“雪雨露的粪便异香味，慕容静他们闻不到。”就说明他们很有可能已经熟悉了这种异香味。楚凡赞赏的点了点头。这陆展果然比那不靠谱的天才聪明多了。聪明，能熟悉这种味道的，说明他们长期生活在长满香菱草的地方。而香菱草生长在地盟的地界，那里可不是什么好地方。魔教横行，陆展大惊失色。老师，您是说慕容静他们是魔教中人？可他不是青云门的弟子吗？楚凡不动声色的瞪了陆展一眼，管理一下你的表情，别那么大惊小怪的。魔教中人又不是生蛋人肉的神经病，那什么青云门肯定是假身份，说不定连慕容静这个名字都是小号。
，有什么好奇怪的？陆展恍然大明白的点着头，确实，论小号的应用，楚凡已经是宗师级的了。现在看到慕容静使用小号，陆展也就释然了。他也学着楚凡的模样，脸上变得古井无波。那老师，您觉得他们会不会跟之前追杀咱们的神秘组织有关？楚凡笑而不答，转而对慕容静说道：“慕容公子，咱们此行的目的地是地下古城，没必要在这个地方跟妖兽发生战斗，所以。”在下建议，咱们的营地西千一里地，避开这些群居妖兽的巢穴。慕容静闻言，低头沉思，他身后的长发护卫倒是急眼了。哼，光凭你一番片面之词，就要让我们整个营地迁址？这里空荡荡的，哪有什么妖兽？你少在这里妖言惑众，莫不是对团队里的女弟子打什么歪心思？我家兽领队才不会上你的当。然而，慕容静抬手打断了长发护卫。经过短暂的思考，他当机立断的说道：“我同意张师弟的说法。”这场战斗确实没有必要，我们现在就马上回去把营地牵制。说着，慕容静就当先往回走。走到陆展跟前的时候，拍了拍他的肩膀，道：“陆兄，你的这位仆从真是优秀，考虑一下，把他卖给我怎么样？说不定他跟着我能成就一番大事业。”陆展嘴角抽搐，慕容公子说笑了，我家张师弟他，他是非卖品。慕容静大笑道：“哈哈哈，我也就开个玩笑，别介意。”不过，他话锋一转。我还是觉得陆兄你可以考虑考虑。说罢，慕容静就带着长发护卫离开了。那长发护卫仿佛感受到自己的地位被楚凡动摇了。经过楚凡跟前的时候，还狠狠地瞪了楚凡一眼。楚凡耸了耸肩，等两人走远了之后，就往反方向走了过去。陆展连忙狐疑地跟上：“抱歉啊，老师，刚刚我不是故意占您便宜的。”话没说完，楚凡就轻轻一跳，跳到了树枝上。陆展也跟着跳江上去。只见楚凡的面前，在一只硕大的树枝上。赫然躺着两具妖兽的尸体，其中一具是一头全身雪白羽毛的二阶妖兽雪雨露，而另一具则是一头有着红黑色羽毛的巨鹰妖兽。在两只妖兽附近，还有剧烈战斗过的痕迹，一片狼藉。陆展蹲下身摸了一下两具妖兽尸体，还有余温，应该死去没有多久。楚凡看出了陆展的疑惑，这是二阶妖兽燕府鹰，我刚刚就是听到了他们的战斗动静，才过来查看的。没错，我就是故意支开慕容静他们的。陆展震惊不已，没想到。刚刚只是一个照面的时间，老师就已经想到了这么多的细节。谢啊，老师！楚凡冲着两具尸体努了努嘴，提问道：“你怎么看？”元斩，陆展，元斩又是什么心？算了，张师弟，我查看过了，这只燕府鹰的实力应该稍微比雪雨露的高一些，但也只是不相伯仲，所以在经过一番恶战之后，同归于尽了。楚凡认可的点了点头，分析的很到位，但还差了一丢丢。陆展眉头一皱，实在想不到。光从这点线索还能分析出什么信息来？却见楚凡接着说道：“还记得我刚刚说过吗？雪雨露是群居妖兽，但为何这里会有一只落单的雪雨露？只能是为了鸟巢里的幼崽或者鸟蛋。母爱的伟大。”说着，楚凡跳江上去，竟然真的在距离树顶仅有一步之遥的地方，发现了一个巨大的鸟窝。陆展佩服万分，老师就是老师，不仅知识渊博，就连城府也是如此之深。陆展看了一眼鸟窝，发现这里也是一片狼藉。楚凡果然推断的没错，看样子是那只燕府鹰想要猎杀雪雨露的幼崽或者鸟蛋，而雪雨露为了保护自己的后代，跟他发生了剧烈的战斗，直至战死。陆展不禁生出敬佩之情，楚凡却好像在鸟窝里寻找着什么。果不其然，在鸟窝的角落里，几根羽毛覆盖之下，安静的躺着一枚巴掌大的鸟蛋。楚凡捡了起来，眉头微皱：这鸟蛋怎么这么小、啊？按照楚凡对雪雨露的了解，雪雨露的蛋。应该是有篮球这么大的，相比于他们成鸟状态的体型来说，这正好也是他们能够孵化的体积。可是，此时鸟窝里剩下的这颗毒苗，竟然只有巴掌大小，而且颜色也比一般的雪雨露蛋更白。根据这个世界的文献，楚凡得知，以前神武帝国的时候，倒是有驯兽大师尝试过驯化雪雨露。毕竟作为鸟科妖兽来说，雪雨露的脾性已经算是比较温顺的了，要是能够将其驯化，当做是信使来用，倒是非常合适。然而，经过一番折腾，前人却始终无法驯化这看似温顺的大鸟。野性男驯已经深深地刻在他们的 DNA 里了。楚凡也没想这么远，只是看到鸟妈妈为了保护自己的幼崽而拼上性命，因此而有点同情罢了。将鸟蛋擦拭干净，楚凡放进了怀里。妖兽护腕里，此时存放着他圈养的那些小可爱，已经没什么地方了。再加上，要是把鸟蛋放进去，指不定哪个小可爱嘴欠，就把鸟蛋给吃了。看来自己准备的还是不够多啊。回去得多买几只妖兽护腕才行。打定主意，楚凡带着陆展跳了下去。
，雪雨露妈妈的尸体就不霍霍了。楚凡直接让陆展在树底下挖个坑安葬了，那燕府英就不能放过了。二阶妖兽身上哪哪都是宝贝，楚凡也让陆展收割了一番，这才心满意足的带着陆展回去营地。果然，慕容静听从了楚凡的建议。此时营地里的队员们都在连夜收拾行李，楚凡两人也加入了众人。很快，大部队浩浩荡荡的往西迁殖。许多队员对此颇有微词，认为慕容静就是没事找事，尤其是某些睡眼蓬松的队员，更是颇感不满。然而没走多远，突然从营地旧址的方向传来几声巨大的轰鸣声，声音响彻整个山林，地动山摇的，非常可怕。从声音就能判断出，那妖兽的实力到底有多么的强劲。不少刚刚还对慕容静决定有意见的队员，纷纷心有余悸的赞赏道：“对不起，我错了慕容公子，原来你早就料到会有强悍的妖兽来袭。”在下佩服的五体投地，领队英明，赞赏的声音不绝于耳。然而慕容静却悄悄地看向陆展，并对他挑了挑眉，想买转楚凡的意思。再明显不过，就差没有现场下单了。就连慕容静身边的长发护卫，都忍不住悄悄地回头看了楚凡一眼。刚刚他也是反对牵旨的，但是现在这么一出，他就开始对楚凡另眼相看了。与此同时，雪雨露居住地，一只比刚刚还要硕大的燕府鹰，正在与一名人类武者激战。刚刚发出的地动山摇的动静，就是他们两个的杰作。人类武者手持一柄大刀，他从容不迫地击杀掉一只燕府鹰。燕府鹰乃二阶飞行妖兽的战斗力天花板，刀客如此轻松就能击杀掉，足以证明他的实力到底有多么的强悍。大刀轻轻一挥，威风凛凛，便轻松弹掉刀身上的血液。刀客望向营地旧址的方向，哼，竟然改地址了！等我，卓少爷，本尊马上就到。大部队这边，千纸的路途并不遥远。很快，众人便找了个远离山林、背风的地方安营扎寨。经过一晚上的折腾，人们怨声载道的睡去了。慕容静不动声色的走到楚凡跟陆展两人的帐篷前：“楚凡，有什么事吗？”慕容公子，慕容静擦了擦鼻尖，特意来多谢你的提议的。没想到张师弟竟然对妖兽如此理解，小小年纪学识就如此渊博，这要是能跟在条件更好的环境里，指不定得飞上枝头变凤凰啊，好吗？又是过来买人的。楚凡翻了个白眼。慕容公子说了多少次了？我是非卖品。另外，我还有一件事想要跟你说。现在的慕容静不会再小看楚凡所说的话了，他显得很有兴致。哦，张师弟又有什么新发现？楚凡皮笑肉不笑的说道：“我们被人跟踪了。”慕容静心里一沉，一路上他都安排了各种名哨暗哨，一直到现在都还有一批批的守卫在巡逻。为什么他们什么都没有发现，反倒是被这个其貌不扬的张山给发现了？慕容静连忙四下张望。却被楚凡制止了，不用看了，对方正躲在肉眼无法看到的地方，暗中观察着咱们呢。那人已经跟了我们有一段路了，目前来看问题不大，不过还是得提醒一下你这个领队，多在那个方向安排点人手，否则我会睡不好觉的。晚安。不等慕容静道谢，楚凡就一头钻进帐篷里，呼呼大睡了。慕容静没好气的笑着摇头，这人才果然都是脾性古怪的，但他还是按照楚凡指点的方向，增派了一些人手去巡逻。以防不测。与此同时，卓刚正躲在暗处，将慕容静拜访楚凡的事情收进眼底。从刚刚开始，他就已经发现了，慕容静好像越来越器重这个叫做张山的弟子了。回想起之前被他顶撞了的事情，卓刚就气不打一处来。他发现，自从许久之前，在宝器堂吃了一鳖之后，不管什么事情都不顺心，总是隐隐有种被神秘力量掌控的错觉。就连现在远离了那个伤心的天武宗，置身野外，都还有那种该死的感觉。卓刚将气撒在张山身上，不管他做什么，都是看张山不爽了。现在，哼，好你个张山，无名鼠辈也敢在我面前装，你给我等着吧。幸好我呼叫了家族聘请的客卿，他马上就到了，到时候就连这个团队里的。这么想着，卓刚不怀好意的看向冷凝霜所在的帐篷，露出阴狠的笑容。第二天一早，团队便早早的开始赶路。那位众人瞩目的冷凝霜女神，总是有意无意的往楚凡这边凑。而楚凡也是装作不动声色的避开他，不知道的还以为他们是在玩躲猫猫秀恩爱呢。这些事情都被卓刚看进眼里，恨得他是牙痒痒的。然而他不知道的是，不是楚凡有意躲避，只是每次冷凝霜靠近，系统选项都会跳出恐怖的字眼。虽说刷点数很爽，一直刷点数一直爽，但也不兴这么个刷的呀。一个不小心接到了噩梦及任务，中了办。而且他现在可是带娃的男人，这两天。楚凡一门心思都放在了这颗鸟蛋上面。根据他的观察，确认蛋是活的。可为什么他错过了鸟群的孵化时间，直到现在都还没孵化？
，再加上它比寻常的更小更白，楚凡推断出，这很有可能是一颗变异蛋。在妖兽界，经常会发生这样的事情：妖兽自出生那天起，如果发生了变异，那么很大可能这只妖兽会活不下去，因为变异的妖兽往往都存在着身体缺陷，而妖兽妈妈通常都会弃养，留下强大的后代。这是妖兽的天性，也是妖兽界的残酷。而这颗鸟蛋的妖兽妈妈，为了守护它，甚至牺牲了自己的生命。算是妖兽界的高光了，这小家伙也是命大。从神武时期的驯兽大师文献里得知，用青狼树的树叶包裹鸟蛋，再把灵力化丝注入到树叶里，通过树叶传到蛋壳上面，可以模拟妖兽妈妈孵化的场景。楚凡照做了，也不知道有没有效果。他还在另一本地摊文学里看过，说是火属性的灵石粉末，可以帮助诞生妖兽吸收外界的灵气，早日孵化。楚凡也一并照做。接下来就交给时间了。队伍里的人。看到楚凡肚子大了一圈，还取笑说她怀孕了。终于，团队在这天来到了一大片充满山谷的地方。他们此行要找的神武帝国地下古城，就埋藏在这里的地底之下。队员们都在感叹大自然的鬼斧神工时，楚凡却不置可否：“这哪是什么鬼斧神工，分明就是有大能在多年以前施展逆天法术，生生把这里轰成坑坑洼洼的。经过多年的自然洗礼，再变成如今这一片片山谷的模样。”慕容静取出一幅地图。引领着人们来到了入口处，楚凡凑过去看了一眼，果然，他手里那幅地图同样的十分抽象，只在不怎么显眼的位置标记了入口的字样。不过，凭借着过人的智商，慕容静还是带领团队找到了入口。这个所谓的入口，并非是人为的盗洞，而是因为日月更替、潮起潮落，或者是地震给露出来的洞口。大家都小心点，注意警戒。在慕容静的提醒之下，队伍进入到了传说中的地下古城，跟想象中的不一样。没有富丽堂皇的建筑，没有诡异阴森的阿飘，只有一份历史的厚重感。楚凡也是第一次进入地底冒险，他发现人多力量大，根本就没有小说里的什么吹灯那么可怕。慕容静让人点燃了火把，整个地下世界就亮堂了起来，而且空间极其巨大，丝毫没有地底下的压迫感。远远望去，都是大片大片的断壁残垣，墙上也没有壁画什么的，都是很具有神武帝国十七风格的建筑。慕容静取出一份手写的草图，应该是前人已经来探过路写下来的。他辨认了一下方位，对众人说道：“这地下古城纵横交错，如同迷宫，因此大家千万不要离队。至于搜索方向，整个古城都是可以自由搜索的。我想听听大家的意见。”卓刚自动请缨走上前来，看了一眼慕容静手中的草图，说道：“我提议去建筑物密集的地方搜索，只有人多的地方才会有财宝。”此言一出，不少队员纷纷表示赞同他的说法。然而，慕容静却望向楚凡：“张师弟，你怎么看？”楚凡正在撸着鸟蛋呢。莫名被 Q 一脸茫然地指着自己鼻子道：“我，经过前两次的事件，慕容静已经完全把楚凡当做团队里的军师了。一直到现在，那名悄悄跟踪队伍的高手，都被慕容静安排的人紧盯着。一时间，整个团队里的人都齐刷刷地看向楚凡，冷凝霜也在其中，他的眼神之中充满了期盼。与此同时，卓刚等人也向楚凡投来了阴狠的目光。楚凡摆了摆手，正想推脱，不当这个大冤种，系统选项跳出，危险。”不提意见，奖励鱼鳞铁甲，玄阶下品，放弃。旁敲侧击的提示众人，奖励随机生活技能加一。哇，系统，你做个人好吗？现在这个节点要我当出头鸟，不是摆明了坑我呢吗？楚凡在心里吐槽了一番系统，但他心里明白，这选项并非慕容静引发的，而是在场的其他人跳出来的。因为从一开始到现在，在面对慕容静的时候，都没有跳出任何的选项，这也从侧面证明。这个领队对楚凡是没有恶意的，或者说造不成威胁。楚凡联想到那名暗中跟踪的高手，几乎可以判定就是他引起的选项。于是楚凡便正色道：“慕容公子，我想问你一句，你知道这里为什么没有高手来搜索吗？”慕容静一愣，卓刚冷哼一声，抢答道：“切，我以为你有什么高见呢。当然是因为那些高手已经来过，但是没发现什么有价值的东西了。”真是废话。楚凡听到这个答案，笑着摇了摇头。我问的是慕容公子，某些人为什么要抢答？莫不是突发恶疾？此言一出，哄堂大笑，就连冷凝霜也都罕见的扑哧一声，但很快就恢复了冷若冰山的模样。卓刚老脸一红，暗暗在心底判了楚凡的死刑，却见楚凡接着说道：“众所周知，这里是一座充斥着财宝的古城，想必慕容公子手里的草图，也是委托高手前辈进来描绘出来的。也就是说，里面肯定有人探索过，但并未有人从中获利。”或者说发现什么财宝，因此可以推理出，高手们认为此地的探索危险程度与收益相比不划算。慕容静皱眉沉思道。
。张师弟，我还是没明白。楚凡指了指他手上的草图，换句话说，只要弄明白了这里到底是神武帝国时期的什么地标，不就能弄清楚咱们的目的地该去哪了？慕容公子，请看你自己的草图，一大片密集的建筑包围着一个偌大的空旷地，这像什么地标？慕容静瞪大了眼睛，仔细看了好一会，依旧没能看出个所以然来，只得摇了摇头，完成放弃。奇异加一，楚凡是真的不想直白的告诉他们答案，本想只是提示一下他们，让他们自行猜测出来。结果大家智商都不在线，无奈之下，楚凡只得和盘托出。我就直说吧，这里其实是神武帝国时期的一个军区。楚凡此言一出，在场的所有人都惊讶的合不拢嘴。军区意味着庞大的神兵利器，当然还有十死九生的机关陷阱。但转念一想，如果这里真如楚凡所说，是一座军区的话，那么。这里的一切诡异现象就都可以解释了。首先，军区的财宝肯定都不在明面上，而是隐藏的很深，而且很有可能伴随着极度危险的陷阱。其次，楚凡前面说的收益与风险不成正比，也一样说得通了。毕竟没人愿意为了未知的财宝而把小命都丢在了这里。可这么说的话，这里不就是连大武士境以上的高手都不敢踏足的地方了？众人面面相觑起来。卓刚冷哼一声道：“你个丑陋的张麻子，少在这里危言耸听，扰乱军心！”然而，慕容静却一脸认同的点着头道：“张师弟说的有道理，而且他是我们团队唯一精通神武帝国文字的人才。我相信张师弟的判断。”卓刚老脸一黑，才发现团队现在已经俨然一副为楚凡马首是瞻的样子了。说着，慕容静追问道：“那照张师弟的意思，我们到底是要去哪里搜索为妙？”楚凡叹息一声，就知道还要继续解释。正如我刚刚所说的，这里是军区的话，就会有营区和教场等设施。建筑物密集的地方就是营区。如果你们的目标是别人使用过的营帐，那我建议你们去那里搜索一番，说不定还有一些原味袜子什么的。此言一出，又是一顿哄堂大笑。卓刚被笑得脸都绿了，冷凝霜也因为忍笑而双肩抖动。楚凡接着说道：“所以我们要找的就是兵器库，而每次打仗之前都会进行练兵点将，兵器库就会设立在教场附近，这样就能方便每次训练或者出征都能及时分发兵器。”慕容静恍然大悟。可是我之前已经派人过去查看过了。教场边上一圈都没有什么建筑物，往远了找，又已经来到营区了。楚凡神秘一笑，前提是神武帝国的人习惯把兵器放在建筑物里面。慕容静被楚凡这么一提醒，顿时领悟了。楚凡的意思是，兵器、盔甲这些跟金银珠宝几乎是等重的财宝，军区的人才不会这么傻，直接放在一间木头房子里，任人宰割，看破不到破。慕容静点了点头，转身对众人说道：“大家都听到了，我们的目的地是教场周边。”原地休息一刻钟，做好准备。一声令下，人们纷纷忙活了起来。穿护甲的穿护甲，取出兵器的取出兵器。楚凡也叹息一声，开始准备装备。终究还是来了这个鬼地方。他早在叶慈老祖拿出地图的时候，就已经看出来，这里是神武帝国时期一个军区的了。这也是他不愿意来这里的原因。一来风险太大，毕竟军区代表着神武时期的帝国战力，危险程度大大低高。二来，万一这是个废弃的军区。或者是个已经沦陷的军区，那么财宝什么的就毫无疑问，早就被人搜刮一空了。但为了躲避神秘组织的追杀，楚凡还是来了。现在只能走一步看一步了。毕竟他现在已经攀上慕容静这棵大树，而且慕容静本人的目的也可能并不单纯，只是寻宝。楚凡走到一个没人的角落，把那套黑荆棘的铠甲穿在外衣里面。由于怀里多了一颗鸟蛋，因此副甲是不能穿了。幸亏楚凡做了分段式的铠甲，清点了一下身上的五个备份。这才点了点头，跟随着大部队继续前进。大部队深入古城之后，那名一直尾随的刀客也现出身形，随后立马跟上。然而，在刀客后方，竟然还有一波黑影。黑影人数众多，大概比冒险队还要多出一半人来，而且个个都笼罩在黑衣斗篷之下。为首的一名黑衣人望着前面的黑暗处，冷哼一声道：“姓姬的那群废物，杀几个天盟弟子都办不好。你们记住了，千万不要学姓姬的那群。”刚刚进去的整个团队里。全部都是天盟的弟子，不要留活口。在场的天盟组记住了，要用魔教的功法和武技杀死他们。另外，把那几名女的留给我。黑影群纷纷点头应道：“是。”谢队长，为了妖王，为了妖王。大部队没走多远，慕容静就已经发现了新情况。他不动声色的来到楚凡身边，楚凡还在撸着怀里的鸟蛋呢。看到慕容静走过来，准没好事，他眉头一挑，说道：“你也发现了？”慕容静点了点头。刚才还只有三个，现在已经七不八个了。张师弟，应该怎么办？楚凡没好气的翻了个白眼。感情这个领队是甩手掌柜，
，怎么感觉他已经全权交给楚凡来管理了？但他还是说道：“不，你说少了。穴居鼠也是群居妖兽。当你发现一只穴居鼠的时候，说明你已经被成千上百只穴居鼠给包围了。”慕容静立马感觉毛骨悚然：“你都没有离开过队尾，是怎么知道这是穴居鼠的？”楚凡耸了耸肩，指了指旁边的墙壁上一片白色的膏状物，说道：“很简单。”穴居鼠会分泌出一种类似白蜡的物体来保暖。你看看周围，咱们估计是进入到穴居鼠的老巢了。慕容静环视一圈，果然如楚凡所言，这里周围的建筑物上大多都覆盖着一层厚厚的白蜡。他也听说过穴居鼠这种妖兽，传闻它们生性残暴，而且往往会群起而攻之，十分难缠。然而慕容静还没把十万个为什么问完，就只见楚凡速度极快的掏出一把手弩，咻的一声，箭矢击射出去，扑哧一声闷响。一阵刺耳的惨叫声响起，人们纷纷举起火把看上去。一只半人高的硕大老鼠型妖兽赫然被楚凡射中腹部，在半空中跌落下来。砰！慕容静震惊万分，怎么可能？穴居鼠速度极快，而且体型这么小，张师弟他到底是怎么做到一箭就射中的？而且还是用的手弩？团队里的武者纷纷反应过来，抽出兵器，对准这只陡然出现的穴居鼠一顿毒打。然而，随着这只穴居鼠被击杀，黑暗中。无数双猩红的眼睛露出凶光，四周密密麻麻的穴居鼠数量，简直让人头皮发麻。顿时有数十只硕大的穴居鼠朝着队伍发起了围攻，队员们纷纷抄起兵器应付了起来。卓刚看到慕容静如此器重楚凡，就连女神冷凝霜的目光都被吸引了过去。卓刚冷哼一声，也从自己灵界里掏出弓箭来。他可是曾经修习过剑术的，在他看来，楚凡能够做到的，他也一样能够轻而易举的做到。为了能在女神面前大展身手，威风一把。卓刚弯弓搭箭，摆出帅气的姿势，咻！箭矢以极快的速度飞了出去，噼啪一声，明明几乎快要射中那只穴居鼠了，却硬是被穴居鼠给生生躲了过去。箭矢射在了一根石柱上，滑稽的掉在地面，鸦雀无声。随后便是一连串的嘲笑声。慕容静笑得最欢，捧着肚子笑得腰都弯了。卓刚的行为在众人眼里就是东施效颦，他算是深刻明白过来那穴居鼠的速度到底有多么的可怕。然而。就在众人突破穴居鼠的包围时，一只体型是其他穴居鼠两三倍的鼠王出现。它速度更快，力量更大，双眼发出红光，砰砰几声，接连干翻了前方的几名队员。卓刚脸上挂不住，想找回场子，于是就散发出武士境的灵力，仗着身上的铠甲防御力，嗷嗷大喊着迎了上去。但只是一个照面，便被鼠王一掌拍飞。慕容静暗暗心惊，看着鼠王的架势，很有可能已经超出了穴居鼠的范畴。他连忙问向楚凡：“张师弟，现在我们该怎么办？”楚凡冷静地盯着鼠王，这只鼠王的实力已经达到了三阶，不管是速度还是力量，都不是单干能够对付的，所以我们绝不能分散，要集中在一起。然而，楚凡话还没说完，被鼠王教育了一番的卓刚就已经开始嚷嚷：“快跑啊！大家快散开！”有了卓刚这一嗓门，不少本就已经慌乱的队员更加的慌乱，他们拔开腿就是跑。慕容静想拉都拉不住，本来只要按照楚凡的办法集中起来对付，这鼠王并不难，可是这么一来。阵型瞬间被穴居鼠给冲散了，楚凡当机立断，对身边的陆展点了点头。散，你卓刚带人跑第一，不就把蜀王留给其他人了吗？留下来的才是孙子，楚凡可没有这么头铁，而且他现在带着鸟蛋，不想参加这么剧烈的战斗。于是乎，楚凡头也不回的带着陆展跑了，慕容静和长发护卫也紧紧跟上，冷凝霜一直盯着楚凡，楚凡去哪里他就去哪里，一行五人玩了命的跑，但是在黑暗中，楚凡依旧能够清晰的辨别出道路。他顺着刚刚决定的方向，迂回的往教场那边跑去。很快，他们五个人就跑出了很长一段距离。听到身后传来轰隆的爆炸声响，就知道有许多队员被那只鼠王给缠上了。然而，就在五人刚刚松一口气的时候，楚凡精神力察觉到，之前一直尾随着队伍的那道强大气息，竟然也跟着自己这边来了。显然，那人的目标就是自己。楚凡抬手停了下来，那道强大的气息终于现出身形。慕容静皱眉，指着来人问道。你到底是什么人？跟踪我们已经好长时间了。刀客往前一站，那是一名面相威严的中年人，腰间的宝刀十分巨大。他冷笑着指向楚凡：“我的目标是他，慕容公子。你要是识相的话，这事你就不要管了。”慕容静冷笑一声：“张师弟是我的朋友，我不会抛下他不管的。”楚凡一愣，没想到这慕容静竟然还有点义气。接着，慕容静对长发护卫说道：“魏宁，你上去会一会这人。”魏宁点了点头。身上散发出五十五段的强悍气息，抽出长剑，剑身上还散发着淡淡的光晕。五技天君落英斩，竟然是五技，一出手就是绝招。
，果然不愧是慕容静身边的护卫。魏宁的武技化作一道匹练，朝着刀客轰击过去。轰！当，两声金属交割的声响，魏宁竟然倒飞出去了。不仅如此，就连他手中的长剑也都断成了两截。而众人都只看到刀客收刀的一幕，甚至连他到底是如何出手的都看不清楚。慕容静大惊失色，魏宁的实力到底有多强？跟在自己身边多年。他心里最为清楚，然而在面对这位神秘刀客的时候，竟然被打得毫无还手之力。慕容静微眯着眼睛道：“看来我还是小看阁下了。”阁下是？刀客看到慕容静态度都变得尊敬了一些，这才冷笑道：“行不改名，坐不改姓，无名。”慕容静内心巨震，原来是刀神无名。失敬失敬。无名冷哼一声：“客套的话就不必了，我受人所托，替人办事，不想死的，滚！”楚凡疑惑地看向陆展，陆展解释道：“刀神是云城最出名的散修，据说他无师自通，一手魂天刀法打遍天门无数刀客。”楚凡点了点头：“这些个江湖八卦，陆展也偶尔会带回来给他，但大多数楚凡都忽略掉那些散修，毕竟脑容量有限。他更在意的是那些大门派的大人物。”楚凡用精神力扫了一下无名，他的修为应该也是武士巅峰，跟慕容静不相伯仲。但无名显然是个老江湖，而且……无名还有一身强悍的独门刀法，真要是对上慕容静，谁输谁赢还真不好说。但是慕容静丝毫不惧，往前一步说道：“传闻无名大师是世外高人，怎么如今竟然堕落成为了世家走狗？”慕容静早就有所猜测，能请得动无名大师的，只有那些财大气粗的世家。无名被慕容静这么挑衅，冷笑道：“没办法，他们给的实在太多，受死吧！”说着，枪的一声抽出宝刀，魂天刀法，轰！刀光化作巨大的金光洪流，直接劈向五人。就在慕容静想要上前迎战的时候，他突然感觉到肩膀被人按住了。慕容静回头一看，发现竟然是陆展。陆展对慕容静笑了笑：“不劳慕容公子费神，让我来吧。”慕容静心里一沉，可陆兄你的修为只有三段。然而他话没说完，陆展就已经抽出长剑迎了上去。慕容静不忍地闭上了眼睛。毫无疑问，就连五段的魏宁都没能在无名的刀下撑过一个回合。那么还低两段的陆展，上去也只有被秒杀的份。然而陆展一出手，同样也是全力一击，百剑归一。陆展双手灵界闪动，上百柄样式不一的长剑挥洒而出，每一把宝剑都蕴含着陆展强悍的灵力。枪枪枪枪！密集的宝剑像是箭雨一般射向无名，无名只能将宝刀挥舞的跟电风扇一般来抵挡。但箭雨实在是过于密集了，任凭无名的宝刀防御的再怎么密不透风。终究还是被后续而来的长剑刺破了身上的衣物，无名顿时变得狼狈不堪。慕容静暗暗心惊，这是这绝非武士三段能使出的武技。陆兄他竟然隐藏了真正的修为。慕容静没有看错，无名心里清楚，面前这位文质彬彬的白衣青年，看似柔弱，但实则实力强劲，修为绝对达到武士七段以上。尘埃落定，陆展那招声势浩大的百剑归一已经施展完毕。无名冷笑道：“哈哈，如此厉害的招数。”我看你也只能施展一次吧，我已经看出来了，你的剑里面只有黄金级的可以伤到我，你不可能还有那么多的黄金级宝剑，绝不可。然而无名话没说完，只见陆展露出诡异的笑容，百剑归一，说着又要使出刚才那一招。如果再接上一回，无名感觉自己说不定就要败下阵来。不会吧？你怎么还有这么多剑？你哪来的？然而就在无名惊恐万分的时候，陆展的武技戛然而止。楚凡传音给陆展道。别墨迹了，有追兵，让我来吧。简短的传音，陆展看向楚凡的时候，楚凡已经不知什么时候原地消失了。而在无名面前十米的地方，突然金光一闪，楚凡的身影再度出现。慕容静瞪大了眼睛，要说刚刚陆展的表现，已经算是比魏宁还要厉害了。而此时，楚凡的突然出手，所表现出来的惊人速度，更是让慕容静震惊的无以复加。然而，他们所不知道的是，楚凡的真身并非冲出去了。而是跳到了上方的墙壁上，出现在无名身前的，则是自研神兵利器傀儡二号。经过上一次的改良，这次的傀儡是用磷铁钢做外壳的，坚硬程度直接上升了一个量级，分身符箓力量和速度铭文一个都不少。楚凡也不清楚自己造出来的这个傀儡到底强度如何，正好今天遇上了刀神，这个能在名号加上神字的男人，就拿他来试验一下吧。楚凡察觉到有一伙不明身份的追兵在往他们这边赶来的时候。就已经做出了这个决定，毕竟他可不想让陆展继续跟无名纠缠在一起，那样只会浪费时间。刀神冷哼一声，刚刚面对陆展的时候
，只是一时轻敌，没有施展出自己的得意刀法。怎么现在又来一个随从模样的丑陋青年，想要挑战自己刀神的威严？找死！魂天刀法！刀神暴喝一声，这下无名再也没有留手，将他毕生所学全身力量全都施展出来，宝刀化作一柄巨大的刀影，轰然斩向傀儡二号。在众人看来，这个傀儡二号就是楚凡本人，因为身上的气息是一样的，甚至连陆展和冷凝霜都骗过去了。他们一同惊呼道：“小心！”轰，刀影顺利斩了下去。无名嘴角勾起一抹得意。然而下一秒，尘埃之中，一道速度极快的身影窜了出来。砰！仅仅只是用了一拳，无名根本没有反应的时间，就被轰飞了出去。还在半空之中的无名，怎么想都想不明白，为什么那人中了自己全力一击，不仅没事。甚至还一拳把自己打飞了，这时剧痛感才传至大脑，身体轰然砸在了残垣断壁之上，撕裂五脏六腑的疼痛感，使得无名立马晕厥了过去。慕容静这边的众人都惊呆了，站在墙上的楚凡也露出智慧的眼神。我擦嘞，怎么又一拳给干翻了？明明只是傀儡啊，我以为还要恶斗一番的。金光再次一闪，傀儡二号被楚凡操纵的傀儡术收回，一查看，楚凡又抓狂了。卧槽，该死的刀神！居然把我精心制造的傀儡二号给刮花了！他看着躺在灵界里的傀儡二号，身上赫然有着一道细微的刮痕，大概两厘米长，但这已经损坏了其中一道铭文。在灵铁钢表面雕刻是十分耗时的精细活，即使雕刻加点高如楚凡，都需要一两个时辰才能雕刻完毕。这可是他的心血，楚凡欲哭无泪。然而，这一切如果让陆展知道的话，估计又得吐槽他凡尔赛了。没有时间解释。楚凡在地上画了一个作用不明的针法，就立马招呼其他人往教场的反方向逃窜。那伙身份不明的追兵显然是冲着他们五人来的，因此绝不能让他们往目的地引。而楚凡想要引那伙追兵去的地方也只有一个，他想要送追兵一份大礼。他们前脚刚走，那群黑衣人就追赶来。从昏厥中转醒过来的无名，立马就察觉到刚刚他们战斗过的地方来了一伙实力更加强悍的黑衣人。不过，貌似这伙黑衣人并没有发现无名的存在。无名身受重伤，几乎毫不犹豫的，他立马屏住了自己的所有气息，悄悄的转过身，背对着黑衣人，把自己的脸埋在了土堆里面，还扔了一些白蜡过来包住自己的脑袋。他在装死。黑衣人环视一圈，可恶，又让他们逃掉了，好像是往那个方向去的。追，为了妖王，为了妖王。说完，就继续朝着楚凡他们更改的路线追击了过去。追了没多远，黑衣人就发现。这条路上的妖兽气息是越来越浓密，但他们都是高手，这些二阶妖兽他们根本不放在眼里。却说楚凡带着四人一路疾行，聪慧如鹿展。随着一路上的白蜡越来越厚，就隐隐有种不太妙的预感。终于，当他们来到最深处，众人都发现他们来的到底是哪了？穴居鼠的大本营。环顾一圈，四周密密麻麻的老鼠眼睛发出渗人的寒光，这数量起码得有成千上百只，都数不过来了。二阶妖兽虽然不可怕，但如果数量翻了几番呢？众人细思极恐。慕容静发问：“张师弟，你把我们带到这里来干什么？”楚凡手上动作不停，头也不回的说道：“来不及解释了，你们掩护我化阵。”话音刚落，四周如洪水般的穴居鼠就包围了过来。面对着如潮水般的穴居鼠群，众人使出浑身解数，就连一直沉默的冷凝霜都不得不出手帮忙。楚凡手上动作极其利索，下笔没有丝毫差错，十分精准。就像是一台精确的3 D 打印机一般，很快，楚凡在脚下画出了一个大阵。此针法跟刚刚他在无名那边所画的几乎一模一样。楚凡扭头对众人说道：“大家赶快进来！”众人一直疲于应对，只得且战且退。没办法，数量实在是太多了，杀死一批，立马就冲上来两群。等众人都进入到针法里边，楚凡一边驱使着阵法运作，一边朝着鼠群扔出几张符箓。符箓底下是噬金风背负着，急速飞行。然而。仅仅只是几张符箓，就算是威力巨大的爆裂符，也无法对鼠群的数量造成大规模损伤。而且符箓还飞歪了，几只穴居鼠速度奇快的躲了过去。慕容静心里涌出一股绝望，搞不清楚楚凡都这个时候了，到底在想什么。然而楚凡扔出去的符箓，目标压根就不是穴居鼠，而是他们的老巢。楚凡在扔出符箓的时候，已经跟噬金风下达了指令，轰炸穴居鼠的老巢，那像是蜂窝一般的老巢。密密麻麻的洞口里还蜷缩着无数的穴居鼠，他们的眼睛发出猩红的目光，敌视着一切外来之人。轰轰轰！随着数声轰鸣，一时间地动山摇。楚凡挑选的位置都是根基所在，像小山一般的鼠巢轰然倒塌。
，学区蜀群看到巢穴被炸，瞬间抓狂，以更快更狠的态势对楚凡等人再次发起冲锋。与此同时，楚凡的口诀和法诀也正好完成，脚下阵法发出耀眼的光芒。楚凡回头看了一下，发现那群黑衣人追兵也正好赶到，一场大战一触即发。然而，楚凡直视着黑衣人的头目，露出戏谑般的笑容：“送你们一份大礼包，开启小型传送阵。”流光一闪。就在黑衣人想要加速上前，将楚凡等人留下来的时候，楚凡等人竟然原地消失。没等黑衣人反应过来，学区鼠群已经疯了一般朝着他们发起攻击。他们是要将一切活着的人类撕成碎片。黑衣人暗暗握紧了拳头。可就在这时，楚凡等人原先所站的阵法之上，突然发生了爆炸。轰！爆炸的威力跟前几次一样，但黑衣人措不及防，被炸得狼狈不堪。他们也因此被学区鼠群给缠上了。为首的黑衣人暴怒。王八蛋！我一定要将那小子撕成碎片！黑衣人发出怒吼，跟学区鼠群扭打在一起，随后瞬间被鼠群淹没。另一边，光芒一闪，在之前跟无名发生战斗的墙上，楚凡、陆展、冷凝霜三人稳稳地落在法阵上，随后传来两声噼啪声响。慕容静跟魏宁竟然仰面倒在了地上，摔了个狗吃屎。楚凡，切，还说是什么高手？陆展，就是连落地都不会。冷凝霜扑哧一笑。慕容静神情尴尬的起身，拍了拍身上的泥土，连忙恢复翩翩公子的模样。他清了清嗓子，问道：“刚刚那群追兵是什么人？”张师弟，你们知道吗？楚凡等人跳了下来，不知道，所以才要跑。慕容静点了点头。张师弟从一开始就打算要将他们困在蜀朝，果然高瞻远瞩。楚凡摆了摆手，客套话就免了。接下来该怎么行动？我想跟你单独谈一谈。慕容静一愣，随后不假思索的点头道。好，魏宁连忙制止，但是被慕容静给劝退了。于是三人找了间民房进去生火休息一会，而慕容静则跟着楚凡来到了僻静的角落里。楚凡打了个手势，示意用传音交流。我就直说吧，慕容公子，你不是天盟的人吧？慕容静闻言，瞳孔巨震。张师，张兄，您是如何得知的？别担心，我确实不是天盟中人，但是对天盟弟兄，包括张兄你，是完全没有恶意的，请务必要相信我。楚凡摆了摆手，我知道，要是你们对我们有恶意的话，我也不会跟你单独聊天了。慕容静露出感激的神情，多谢张兄的信任。你放心，出来混，最重要的就是义气。我们魔教中人也是讲究义字当头的。楚凡恍然大悟，你果然是魔教的。察觉到自己好像自爆了，慕容静有些尴尬的笑了笑。不过，张兄，你是什么时候发现的？楚凡，什么时候发现的不重要，我这人也不看重出身。但是让我不解的是。你好好的地盟的地盘不带，跑来咱们天盟的地界做什么？要知道，最近云城闹得风风火火的事件，就是你们魔教中人下的手。慕容静唰的一声站起身，拱手道：“请张兄明鉴，云城事件绝非我魔教弟兄的做派，他们那伙人只搞偷袭、暗杀那一套，与我魔教办事作风绝非同一路。实不相瞒，在下也正是为了此事而来。”楚凡看到慕容静为了清白，不惜卑躬屈膝的对自己阐述立场，这样的气魄，不管放在正派还是魔教。都必将有一番大作为。要知道，在慕容静眼里，他楚凡就是个五七六段的菜鸡而已啊。而慕容静本身的修为可是武士巅峰级别的，整整差了三个大境界。可以说，在楚凡面前，他慕容静完全有狂傲的资格。可是他没有，而是对楚凡恭恭敬敬的。虽说刚刚楚凡秒杀了同样是武士巅峰的高手刀神无名大师，但慕容静在楚凡没出手之前，就一直是李贤下属的谦逊模样。这妥妥的工具人模板啊！楚凡看着慕容静。感觉就像是当初看见了陆展一样，甚至不自觉的嘴角勾起一抹邪笑。慕容静没由来的感到一丝凉意，抬头一看，就看到楚凡这副猥琐的笑容。楚凡笑问道：“你是说，你一个魔教中人，冒险来到云城这里，就是专门为了调查云城事件的？”慕容静正色道：“是，云城事件已经传到了我们魔教那边，这是引起了许多魔教宗门的重视，因为直接影响了我们魔教的名声，所以我就冒险前来此地。但人生地不熟。”于是我就冒进一点，以组织探险队的名义，召集正派弟子。只有人多聚集在一起，那个神秘组织才无法下手。楚凡叹息一声，果然连天盟都是靠我在 carry。明明正派弟子遭到大规模暗杀，这是应该由正派里的明星弟子出面，跟魔教联手调查才对的。楚凡皱眉沉思了许久，冒昧的问一句：“慕容公子，月神教教主慕容南天是你什么人？”慕容静被楚凡这么一问，显然有点惊慌：“张师弟，你你怎么突然问这个啊？”楚凡嘴角勾起一抹戏谑，其实不用他回答，楚凡心里已经有了答案。
，穿着华贵，出手阔绰，修为远超同龄正派弟子。种种迹象表明，慕容静的来历绝不普通。再加上慕容这个姓氏，在天盟这边倒是个大姓，可是放在魔教那边，楚凡第一时间就联想到，地盟第一魔教月神教的教主慕容南天，那是一位乱世枭雄，统领着地盟大大小小的魔教。却见慕容静支支吾吾的说道：“好吧，张兄，既然你已经发现了。”那我也就没有隐瞒的必要了。对，没错，慕容南天确实是我的父亲，我是他的四儿子。但因为天生死灵根的原因，我的修为被三位兄长抛开了一大截，因此父亲已经把我逐出月神教了。说着，慕容静自嘲一笑：“我也不是什么慕容公子了。”楚凡闻言，只感觉这段话的信息量实在太大。天生死灵根，楚凡听说过，据说是天生五行不沾，灵根测试没有任何反应的废材体质。可就算如此，这慕容静的修为……也已经达到了五师巅峰，是什么鬼？魔教那边的教材这么先进的吗？而且天生废材被逐出家门，这不是妥妥的主角模板吗？废材留开局，稳如狗啊，兄弟！楚凡看着慕容静也挺顺眼的，为了给日后接触魔教的时候留下后路，楚凡决定把他收作第三名小弟。拿捏住了慕容静话语里的古惑仔气息，楚凡拍了拍他的肩膀，安慰道：“听我说，慕容兄，在我家乡那一片，以前有一群精神小伙，他们分别叫做浩南、妖姬。”大天三，于是乎，楚凡就一边哼唱着《叱咤风云》，一边把家乡那群精神小伙如何在天生废材的前提下砍人、行走江湖、只手遮天的事迹，说给慕容静听。慕容静听得内牛满面，不禁追问道：“那最后呢？张兄，最后小辣椒他还活着吗？”楚凡正色的点了点头：“那当然，好人必须得活着。那小辣椒退出江湖后，据说还在当地卖冰糖葫芦呢。”慕容静神情激动，思虑了一番之后。好像做了什么重要的决定，他突然朝着楚凡跪下就拜：“张大哥在上，请收我慕容静做您的小弟吧。”楚凡简直不敢置信，本来只是打算把《古惑仔》第一部的剧情用来勾起慕容静心底的那份中二，然后在旁敲侧击的勾搭他做自己小弟，不行的话还得用上法爷的至尊瓶。哎，没想到这货居然直接被故事感染了。慕容静一脸真诚：“求求你吧，张大哥，虽然我年纪比你大，但我看得出来你的阅历和知识，甚至是实力，都比我高强。”我被赶出魔教之后，就无依无靠了。大哥，楚凡强忍住笑意。好，既然你如此诚心，慕容静抢答道：“那就拜关二爷。”楚凡，哟，活学活用呀。于是他取出自己雕刻的关二爷神像，原地摆了个祭坛，点上香烛，摆上贡品。慕容静就开始说辞了：“关二爷在上，我慕容静，我张山，今日在此结为异性兄弟，如有违背，定当五雷诛灭，死在万刀之下。”两人像模像样的结拜，慕容静单膝跪地，抱拳道：“大哥，楚凡，四弟。”慕容静，哎，楚凡，你前面还有两位，有空介绍你认识。慕容静，好的，大哥。哎，对了，大哥，你刚刚用的什么阵法这么厉害？楚凡，那叫传送阵，想学吗？我教你啊。两人闲聊了好一会，另外三人也休整的差不多了。这时，学区蜀巢穴那边传来轰然爆炸声，楚凡眺望了一下，其实不用看都知道。肯定是那火黑衣人正在跟学居蜀王大战闹出来的动静，有学居蜀帮忙削弱他们的有生力量。楚凡乐得清闲，他拍了拍手道：“走吧，他们打他们的，咱们搜索咱们的。”于是五人再次动身，前往此次的目的地教场周边。这一路上变得十分的安静，看来被黑衣人惹毛了，几乎整个地下世界的学居蜀都过去支援了。楚凡等人一路畅通，终于来到了一处偌大的空旷的面前。慕容静拿着手中的草图喜道。这里应该就是教场了，可是这里什么都没有呀。楚凡跟脑海中的地图对比了一下，确认是教场了。正如我刚刚所说的，教场只是练兵的地方，真正有可能藏着宝物的地方是军械处。这时，陆展惊呼一声道：“张师弟，这里有块石碑，上面写着一些神武帝国的文字，你快来看看上面写的是什么。”众人连忙朝着陆展的方向走去。楚凡一看石碑上的文字，顿时瞪大了瞳孔，他语气艰难地说道：“这上面写着。”红月高悬之时，卷土重来之日，署名是神武大帝。神武大帝，众人震撼不已。传说中，神武大帝已经达到了上天入地无所不能的境界，就是不知道什么原因，连同庞大的数百年神武帝国文明一起，一夜之间消失不见。有传闻说是神武帝国遭到了妖族夜袭，导致整个帝国覆灭；也有说是神武大帝发了疯，一夜之间屠尽整个帝国。但这些外界猜测，再怎么离谱，都不如眼前这短短一句话。带给楚凡的震撼更多，卷土重来，说明神武大帝和他的子民只是暂时消失了，不知所踪。
，但他们还会有归来的一天。”慕容金更加震惊地说道：“大哥，你竟然真的能看懂神武帝国文字，佩服！”楚凡从震惊中回过神来，不管是神武大帝还是妖族大军，现在都不是他楚凡能够面对的大能。一想到神武大帝很有可能是亲手覆灭整个帝国的人，楚凡就冷汗直流。这得多强悍的能量！想到跟那些大人物，想必自己那弱小的力量，楚凡想要变强的决心更加的紧迫了。他虽然一只狗，但再也不想像现在这样，在地宫里被人追着跑，这感觉着实窝囊。辨认了几道石碑，楚凡终于在其中一块中看到了军械库的字样。矗立在楚凡等人面前的是一座不高的方形建筑，军械库的大门早已不见，也不知是沉没在地底的时候就已经被损坏，还是后人前来寻宝破坏掉的。慕容静点燃一个小火把，扔了进去。发现里面竟然是空的，就在魏宁抬脚想走进去的时候，楚凡拦住了他：“别，里面有阵法的波动，而且不知在军械库里的阵法威力绝不会小。”魏宁皱眉看了楚凡一眼，他本身也是一名阵法高手，这屋里明明就空荡荡的，哪有什么阵法布置过的痕迹？慕容静一把拉住了魏宁：“听大哥的。”魏宁一愣，自己是慕容静的小弟，而现在慕容静又成了张山的小弟，那自己不就是小弟中的小弟了？但他还是听从了慕容静的话。把位置让了出来之后，楚凡就一头钻进了屋里。刚踏进去，楚凡就感受到了萧杀的气息。果然不愧是军方布置的大阵，用来守护军械库里的宝贝，就已经有这么大的绞杀力量。水为刚，西北为攻。楚凡念动着口诀，一边小心翼翼地走着每一步。很快，他就识别到，这是个什么样的阵法？麒麟八杀阵。好家伙，这玩意威力可不小。他们把这玩意布置在这个需要经常出入的地方，就不怕误伤到自己人吗？或者说，神武时期？人君阵法大师，仔细一想，楚凡就把第二个可能性排除掉了。毕竟神武帝国时期虽然强，但也不至于强到这个地步。阵法秘籍等重要资源，依旧只掌握在少数人的手里。也就是说，军械库里的出入条件，是指允许一人或少量人数出入。楚凡根据古城的情况来判断，当时发生沉没的时候，应该是在没有预兆而且短时间内发生的，以至于古城里的许多风貌都保持着人间烟火的气息。也就是说，军械库里的宝贝，没有在沉没发生的第一时间内。把宝物转移，再加上屋里空无一物的情况，那么宝物的存放地点只能是……这么想着，楚凡已经顺着口诀来到了阵眼处，弯腰把维持阵眼的一块灵石挖出来，整个阵法就骤然失效了。与阵法威力相对应的，用来充当阵眼的这颗灵石，竟然是中品的，足足有两个拳头这么大，难怪灵力支撑到数百年后的今天依旧坚挺。看来这个阵法就是难倒无数前人的存在了，除非是精通阵法的阵法大师亲自来到这里。否则，就算是武皇来了，也无法硬闯这个军械库。再加上这军械库毫不起眼，还要精通神武文字才能辨别出来。多重条件之下，才能让这个地下古城至今没人发现秘宝。楚凡把灵石收进灵界里，扭头对众人说道：“进来吧，阵法已经解除了。”众人进来一顿参观，除了黑漆漆的房顶之外，什么都没有找到。慕容静不禁旁敲侧击地问道：“大哥，这里还是什么都没有？咱们不会是走错地方的吧？”陆展第一时间就否定道。不，张师弟不会出错。慕容静一愣，心说：难道陆展就是自己的二哥或三哥？却见楚凡一直低头看着地面，仿佛在地上找着什么。地面上铺满了泥沙，有些甚至都已经干涸成石块，都看不出原来的地板是什么样的了。幸亏楚凡有一群精通钻地的小可爱——绝地兔，他从妖兽护腕里把绝地兔都叫出来，吩咐道：“去，给我找找通往地下的通道。”绝地兔们虽然不通人言。但楚凡可是拥有着大师级驯兽技能点的男人，绝地兔们很快就四处蹦跶着，鼻子一拱一拱的，甚是可爱。冷凝霜看着这些小可爱，心都要化掉了。慕容静震惊不已，因为绝地兔这种妖兽，虽然实力低下，但极其胆小，尤其不跟人类有任何的接触，从来没有过人类能够驯服这种妖兽的记录。没想到楚凡竟然驯服了绝地兔，而且还是一群。慕容静看了看陆展，陆展耸了耸肩，表示：“我之前也是这副表情来着。”很快，其中一只绝地兔发现了异样的地方，就站在那里不动了。其余绝地兔也跟着跳了过来，嗅了嗅，也站着不动了。楚凡走了过去，丢给他们一些灵石，就把他们收回了妖兽护腕里。楚凡敲了敲地板，确实有回音。这地下果然是气桥。哇！一声令下，陆展、慕容静、魏宁三人就拿出兵器，开始挖掘。不一会，一扇四四方方的铁板映入眼帘，铁板上雕刻着栩栩如生的麒麟。还有一对铜环镶嵌在边沿上，楚凡点了点头，三人一起合力抬着铜环，将整块铁板举了起来，显现出一个漆黑的通往地下的楼梯。慕容静看了一眼学居鼠老巢的方向，事不宜迟，咱们赶紧下去吧。也不知道
，黑衣人跟学居鼠那边到底怎么样了？都没有动静好久了。陆展也点了点头，这个地下室就是躲避黑衣人或者学居鼠的好去处。然而楚凡却摇了摇头道：“还不行。”只见楚凡又是往地道里灌风，又是拿着蜡烛看有没有出现鬼吹灯什么的，一顿骚操作下来，才拍拍手道：“好了，现在我们可以下去了。”慕容静一脸黑线，以往的墓穴探险都没楚凡这么夸张。他看了看陆展，陆展耸了耸肩，表示。靠！师弟，你真的太狗了！魏宁扛着火把，带头走进了地道，一股腐烂的霉味扑鼻而来。随后，魏宁摸着墙壁上的火把插座，挨个点亮，瞬间，整个地下密室的全境被火光照亮。这是一个足足有数百平方的地库，许多木质箱子叠放整齐，有些木质已经腐坏破烂，导致里面的物资散落一地，还有一些大小不一的木架子上拜访着许多制式武器。但从散落出来的灵石可以看出，这就是一个地下宝库。而且还是三百多年没有人动过，灵石发出的光芒照亮了每个人的眼睛。发财了，果然找到宝了！就在众人兴奋不已的时候，仿佛要凑热闹似的，楚凡怀里的鸟蛋动弹了一下，随后噼啪一声，蛋壳裂开了，鸟蛋孵化了。楚凡看到鸟蛋孵化，立马拿出提前做好的用柔软织布做成的鸟窝，把裂开成两半的鸟蛋放进去。有着超高驯兽技能的楚凡，心知这个时候绝不能人工干涉，鸟脱壳。只能任由它自行挣脱蛋壳，才几秒钟的功夫，小鸟就已经把两半蛋壳挣脱开来。好家伙，变异的鸟蛋力量居然也这么强！然而，当楚凡看到小家伙的时候，不禁惊呼一声：“帅哥，你谁？”躺在鸟窝里的这只小家伙，不仅完全不像是雪雨鹿，甚至连楚凡都不知道这家伙的品种。通常的雪雨鹿刚破壳的时候，就已经覆盖着一层薄薄的白色羽毛，而这家伙不仅光秃秃的，而且还没有素囊，整个身体瘦弱不堪。这要是被雪雨露妈妈孵化出来，肯定是要被淘汰的份。所谓淘汰，就是弃养，因为鸟妈妈会下意识的认为，小家伙经不起大自然的考验，没有就算养育下去，它也很有可能活不下去。这一下子就难倒楚凡了，他从来没见过这个品种的幼鸟，只能等它长大了才能判断出它的品种了。小鸟的皮肤还是湿哒哒的，一种无毛毛的既视感。楚凡就生了一个火堆，撒上一点孜然，不，撒上一些雪绒草干，这玩意能够保暖。很快，小鸟就风干了皮肤，然后立马就张大嘴巴，发出尖锐的求食声了。楚凡不禁生出一股成就感，突然就多了个嗷嗷待哺的小家伙。他取出三角羊奶，这是用灵力烘干后的奶粉，再用热水化开，就要喂给小家伙。其余几人正一门心思的查看地库里的宝贝，只有冷凝霜时不时的看过来几眼。然而，楚凡取出来的羊奶，小家伙竟然不吃，不仅喂他不吃，甚至楚凡把羊奶灌进去，他还吐出来。楚凡在心里急道。小家伙，快吃啊！不吃你会死的。难道你不喜欢吃羊奶？没道理啊！这羊奶已经不是他第一次使用的了。之前的许多小可爱幼崽都是用羊奶养大的。在尝试了许多次之后，楚凡无奈的叹息一声：“小鸟依旧不吃羊奶，只能换其他食物给他试试了。”于是他又接连换成了各种虫子、肉类、植物糊糊，当然包括雪雨露最爱吃的香菱草在内。楚凡都试了个遍，小鸟依旧不肯吃下肚。他决定先把小鸟放在一边。让他饿上一轮，等他叫的没力气了，总会张嘴的吧？这么想着，他就把鸟窝攥在怀里，走到其他人身边，搜刮的怎么样了？陆展笑道：“大丰收，有许多黄金级的兵器，还有数不尽的灵石，还有许多传承级以下的功法秘籍呢。”楚凡笑着点了点头，这些东西在他们看来或许很宝贵，但在如今的楚凡看来，已经没什么让他起波澜的感觉了。毕竟他现在可是富豪一名，蓝银草的另一半销售金还没到手呢。光凭他现在拥有的金钱，灵石要多少有多少。然而，就在这时，怀里的小鸟突然大叫了起来，并且挣扎着往鸟窝外面爬出去。楚凡啐了一口：“你爬什么？掉出去摔死你！”看到他叫的异常急切，楚凡顺着他爬去的方向一看，在地库的角落里，安静的躺着一个楠木箱子。跟其他存放着兵器灵石的箱子相比，这个箱子就显得有些普通了。楚凡走了过去，打开箱子一看，好家伙，里面竟然躺着许多颗妖兽内丹。密密麻麻的，起码得有上百枚。楚凡根据内丹的颜色和形状判断，是出自妖兽紫电蛇的。这玩意上限不低，从箱子里的内丹品阶就可以看出，有一阶的，有二阶的，还有三阶的。公赐紫电蛇就是三阶的，极其难缠。看样子，这箱子里存放着这么多的紫电蛇内丹，应该是神武军在建设这处地库的时候，挖到紫电蛇的老窝了，把蛇给一锅端了。就在楚凡思考着箱子里的内丹来历时，怀里的小鸟竟然已经扑通扑通的从鸟窝里爬了出去，噼啪一声
，小鸟弱小的身躯直接摔在了箱子里。楚凡啧了一声：“你看，你看，摔着你了吧？快回！”一个来自没说完，眼前的景象让他瞪大了眼睛。只见小鸟竟然扑腾着巴掌大的身躯，张开血盆大口，硬生生的将一枚紫电蛇内丹含在了嘴里。这内丹的体积可是比小鸟的整个身体还要巨大。你不会是想蛇吞象吧？这么想着，楚凡立马抓住了小鸟：“喂喂喂，我这里还有许多奶奶啊，不喜欢羊奶。”那就试试牛奶啊，不行的话，我还有很肥美的小虫子啊，亲，松口啊！然而，任凭楚凡怎么拽，小鸟依旧不肯松口。终于，咕隆一声，小鸟竟然生生把一整颗内丹给吞了下去。楚凡生怕他会被呛死，连忙拎起来一顿抖。然而，诡异的是，这内丹被他吞下之后，就直接消失不见了，既没有嗉囊，也不在肚子里。楚凡把他拎起来，查看了一下屁屁的地方，也没有排出来。喂，内丹呢？去哪了？别闹，快点把内丹吐出来！你还太小了，吃一颗下去你会爆体而亡的。然而，小鸟被楚凡撸了一阵之后，立马摇头晃脑，张大嘴巴对着楚凡妈妈发出求食的声音。这大嘴巴一看就知道是吃货，而且还挺会吃。楚凡算是弄明白了，这只未知品种的小鸟是想吃妖兽内丹。楚凡小心翼翼地把它放进了箱子里。果不其然，小鸟立刻开始大快朵颐了起来。楚凡始终想不明白。他到底是如何消化掉内丹的？话没说完，小鸟的眼睛突然就睁开了。楚凡嘴巴张大的几乎能塞下一颗鸡蛋，这发育速度也太逆天了吧！要知道，雪雨露的幼鸟从出壳到睁眼，起码得需要半个月的时间。可这小家伙，他一边啃着一枚内丹，一边眨巴着眼睛看向楚凡妈妈。楚凡愣住了，这小家伙竟然拥有着一双卡兹兰大眼睛！小家伙咕咚一声，愣是把另一枚内丹给吞了下去。楚凡不敢置信。毛都没长齐的小妖兽，就算他吃下第一颗内丹，无法完全吸收，却又没有爆体而亡。那吞下第二颗内丹，总该出事了吧？再不济，起码得有点异常反应吧，比如肚子疼什么的。楚凡只得把他拎了起来。不行不行，这玩意可不能多吃，吃两颗没事，算你命大。然而，小家伙被带离了内丹箱子，就又闭起眼睛，张大血盆大口，嗷嗷的叫着。楚凡看着这个阴阴怪，一脸黑线。不过，既然他什么都不吃。认定了箱子里的内丹才是他的主食，楚凡就只得把小家伙又放了回去。按照他对妖兽内丹的理解，普通妖兽只要吃下一颗一阶内丹，就能晋级成为一阶妖兽；如果服用一颗二阶内丹，就完全吸收之后就能晋升为二阶妖兽。然而，小家伙接连吃了两颗内丹之后，却丝毫没有晋升的迹象，他依旧在扑腾着吞食内丹，完全没有停下来的意思。楚凡就清点了一下箱子里的内丹，算上他刚刚吃掉的两颗，一共有108颗。要是每年给他吃上两三颗的话，这一箱子就能吃上好久了。于是就任由他这么干饭，把慕容静叫了过来。四弟，你之前说你是因为天生废灵根而遭到了驱逐，不妨让我看看。说着，楚凡掏出一颗六角灵石，递给慕容静。慕容静伸手接过，大哥，这是什么？楚凡把六角灵石的用法告诉他，他按照楚凡的方法，调动灵力输入到六角灵石里面，很快灵石呈现出一股浓郁的奶白色光晕。慕容静叹息一声道：“看吧，我没骗你，大哥，我之前测试的就是这种灵力，不在五行之内。这是一个肺。”然而话没说完，楚凡就惊呼道：“这是一个天灵根，混沌系的！我的乖乖，你们魔那边走饱了。”慕容静被他说的一愣一愣的：“十，什么天灵根？他可从来没听说过什么天灵根，在他的认知里，只有金木水火土五行灵根。”楚凡清了清嗓子。耐心的给他讲解什么是天灵根。所谓天灵根，就是超脱于五行之外，品质更高更好的灵根。这要是放在求贤若渴的神武帝国，算得上是万中无一、五状元级别的种子选手了。唯一的不足就是，天灵根的稀有导致匹配的功法也极其稀有。因此，天灵根的人才修炼速度会在初期呈现极快，之后便越发乏力的状态。直到找到合适的功法之前，天灵根反倒是武者的一大障碍。所以，慕容静在魔教那边。才会这么的不受待见，这也难怪慕容静如此中二，想要过来正派这边干一番大事业，表现自己。但是他来对了，正确的说是遇上了对的人。把灵根属性这个概念科普给慕容静之后，楚凡嘴角勾起一抹神秘。遇上我算是咱们的缘分，你的灵根属性是超凡混沌系的，正好我手头上有这么一本匹配你灵根的修炼功法。说着，他拿出一本崭新的功法书，这是经过逆推完善过后的手抄本，但并非是天武宗藏经阁里得到的那些。而是很早之前，楚凡下山执行奇物期间，独自行动的时候偶然获得的。因为身边一直没遇到合适的人，所以这本功法一直在他的小宝库里吃灰。
，如今正好遇上了慕容静，也算是有缘了。慕容静接过一看，黄泉混沌功完整版，署名是张山。大哥，这是你写的功法，他有种不太妙的预感。虽说已经拜了楚凡为大哥，但创建一门功法可是大能才做得到的。而且看这功法书这么崭新，一定没什么年头，说不定还是没人尝试过的残缺功法，或者是本身存在极大漏洞的功法。这样的功法，谁敢乱学啊？搞不好。走火入魔，那都算是轻的。楚凡摇了摇头，不是我写的，我只是功法术的搬运工，完善了一点点小细节罢了。你说的没错，现在的我还没有能力自创功法，但要是让我进去天盟图书馆一趟，说不定就有了。慕容静没听明白什么意思，楚凡摆了摆手道：“别在意这些，信得过我的话，尽管修炼这本功法就行了，起码能让你过渡到五皇境。过渡，五皇，这些名词一次次的敲打着慕容静的心，开始有些后悔。”自己认这个男人做大哥，是不是有那么一点点草率了？然而，当慕容静翻开功法书的一刻，表情瞬间凝固了。功法书开篇的第一句就已经深深的震撼了他的心房，因为上面所描述的，正是困惑了他多年的疑点——混沌系灵根的正确修炼法门。按照上面所写的法门，将灵力运转了一个周天，他感觉整个人舒爽无比，不仅四经百脉都扩充了许多，就连以前修炼时的郁结都一一破开，差点没当场突破到了大武师境。但慕容静相信，只要给他点时间。按照这本功法进修几天，自己就能顺利突破。慕容静看楚凡的眼神变得异样了起来。如果不是他刚刚才把自己的情况跟楚凡说了，他甚至不敢相信楚凡竟然随手拿出来的功法跟自己的情况如此的相匹配。慕容静的眼神变得激动，扑通一声跪地，对着楚凡就拜：“大哥此恩情，小弟慕容静无以回报，只能赴汤蹈火，上刀山下油锅，两肋插刀。”楚凡不耐烦的摆了摆手：“行了行了，大家都是兄弟，别这么矫情。”正在清点财宝的魏宁睁大了眼睛。从小到大，他一直陪伴在慕容静的身边，但就算是教主，他也从来没见过慕容静如此佩服一个人，甚至跪地就拜。陆展看到魏宁震惊的表情，耸了耸肩：“一开始我也是这副表情来着。”冷凝双心思完全不在财宝上，一直默默地注视着楚凡的行为。楚师弟即使化了妆，也是这么的英俊逼人呢、啊。不仅出手阔绰，而且还重情重义。成婚之后一定是个好父亲。我要给他生男孩还是女孩好呢？哎呀，怎么都想到那么远去了，羞死人了，羞死人了！楚凡将慕容静扶起来之后，看了一眼小家伙那边，顿时瞪大了眼睛。好家伙，这一整箱内丹竟然全都被他给吃没了！我擦嘞！楚凡无力吐槽，把箱子里里外外都检查了一遍，这一整箱108颗妖兽内丹，竟然生生被这小吃货给干没了。那小家伙倒好，吃饱喝足，就这么躺在箱子里呼呼大睡了起来。楚凡生怕他会着凉。于是就把他放回了鸟窝，研究了好一会，也没弄明白他到底是如何消化这么多内丹的，更没看出来他到底是什么品种的鸟兽。楚凡叹息一声，决定等回去再研究他。转过身，发现陆展等人也已经清点完地库里的宝物，没有楚凡的吩咐，众人都不敢擅自拿取。楚凡走过去一一查看了一下，有防具兵器若干，大多都是黄金级以下的；灵石有好几箱都是下品的，有些羊皮地图、文书、秘籍等材料。自然是被楚凡全部收入囊中了，还有已经分化了的粮饷，自然被遗弃了。除此之外，还有一个古怪的锻造台。之所以说它是古怪的锻造台，那是因为它的样式跟现如今市面上流通的所有锻造台都不一样。它没有炉口，换句话说，就是无法使用煤炭、金柴等燃烧物驱动。看样子，地库里的许多防具兵器都是出自这口锻造台的，只是包括楚凡在内，都没有弄明白这个锻造台的工作原理。楚凡拍了拍台上的灰尘，下手摸了一下。入手冰凉，而且蕴含着强大的灵力。这这锻造台的材质，竟然不是普通的灵铁钢。有了这个新发现，楚凡不得不开始重新审视这锻造台。众所周知，神武时期的锻造技艺远超现在这个时代的。根据锻造台的材质判断，楚凡觉得他很有可能已经达到了法宝级。法宝级的锻造台意味着什么？意味着楚凡从此就有能力自己打造法宝了。只要楚凡能够弄清楚这锻造台的工作原理，再把需要的材料收集齐。相信凭楚凡的悟性，很快就能实现自制法宝，甚至还能量产，发财了。这可是个意外收获。本来楚凡还不太愿意来这里的，要不是为了躲避神秘组织的追杀，楚凡才不会冒险跟随大队进入这样的地方。可是万万没有想到，这地库里竟然还藏着这么一件大宝贝。楚凡欣喜若狂，不动声色地说道：“这些宝物的分配，我的宠物刚刚已经吃了一箱妖兽内丹了，而我自己则只要这口锻造台，其他的……”你们平分吧，我不需要。魏宁闻言欣喜若狂，光是少分一份灵石，对每个人而言都是巨大的财富。
至于那口锻造台，乌漆嘛黑的，也不知道还能不能用。于是乎，冷凝霜、陆展、慕容静和魏宁等人就平分了现场的物资。在他们看来，这些灵石宝物什么的，才是真正具有价值的东西。但是慕容静却站出来说道：“如果没有张兄，我们这一次也不会找到这些宝物。所以我提议也给张兄分一份灵石，那箱内丹和锻造台就当做是张兄的向导所得。大家觉得怎么样？”众人纷纷点头同意，就连魏宁都罕见的同意了。楚凡想了想，说道：“我有一个更好的提议。这些防具兵器数量巨大，每人拿一套的话，剩下的就算是平分，大家也都是拿去卖掉，是吧？”众人点了点头，确实如楚凡说的那样，那些防具兵器都是制式的、军用的。先不说每人分个一百几十套回去，用不用得完，就说那些防具兵器，大多数都是不适合众人使用的，拿回去也是转手变现。楚凡接着说道：“不如这样，你们挑选合适的防具兵器。”剩下的就当做是被我用我那份灵石收购了，全都交给我，怎么样？众人连忙点头。按照现场的灵石数量来算，分成五等份，每一份都足够买下这些全部的兵器防具两倍。楚凡的提议对他们而言百利而无一害。于是乎，在分完灵石之后，众人就开始挑选合适的兵器防具了。冷凝霜和陆展分别挑选了两套防具，魏宁则是多挑选了兵器。毕竟冷凝霜跟陆展所使的兵器都是出自楚凡手的杰作，现场的兵器。压根不够看，楚凡把锻造台跟剩下的一大批防具兵器收进了灵界里，接着众人就开始平分楚凡的那份灵石了。楚凡笑盈盈的走向慕容静，传音道：“四弟，你刚刚说你已经被驱逐出了月神教，我猜你现在一定很想做出一番成绩来，让你的父亲对你刮目相看，对不对？”慕容静神色艰难的点了点头：“对，没错。可说起来容易，做起来难。这次没有教徒高手帮忙，我只带了魏宁一个护卫过来，看刚刚那群追兵的样子。”我想我还是太小看他们的势力了。楚凡微眯着眼睛打量着这位魔教少东家，看得出来他跟寻常的魔教中人并不一样，不仅正义凛然，而且雄心勃勃。那你有没有想过，做出成绩来让你父亲改观这一条路，其实根本行不通。慕容静大哥的意思是，楚凡就是字面意思。你这个办法其实一开始就是错的，在你们魔教实力为尊，就算你这次揪出了神秘组织的幕后黑手，那又怎样？挽回了魔教的名声。你确定你父亲还会重新接纳你吗？还会再重用你吗？慕容静沉默了，他低头沉思。楚凡说的句句都刺入他的心坎。虽然逆耳，但每每在夜深人静的时候，他何曾没有这样想过？父亲从一开始就没看好自己，几位兄长的修为已经远超自己。就算自己脑子再怎么好使，行事再怎么大放得体，有些事情从自己验出来是废灵根那天，或者已经注定了。慕容静握紧了拳头，他要变强，他要展翅高飞。然后回去，在以前嘲笑过他的人坟墓前来回游荡。想着想着，慕容静竟然流下了男儿泪。请大哥教我。慕容静愿意做牛做马，只要能让我不再受这屈辱。楚凡感觉渲染的差不多了。我的建议很简单，既然他们都已经把你逐出去了，那你何必再拿热脸贴冷屁股，自立门户不就行了？自立门户。听到这个词汇，慕容静内心巨震。脱离月神教，自立门户，这样的事情，慕容静连想都不敢想。然而，在他的内心深处。他还是渴望能够获得别人的认可，就像这一次组织探险队，慕容静算是好好的体验了一回当领导的感觉，跟在魔教那边不一样。他所感受到的是整个团队马首是瞻的敬仰。虽然这次的行动有许多突发情况，但从结果来看还是好的。出去之后找回失散的队员，再每人分一点零食作为酬劳，就算是完美成功了。但楚凡现在提出的，可是要跟月神教这样的庞然大物争抢资源，甚至是与月神教为敌的事情。楚凡笑了笑，怕什么？我问你，既然你有这个想法，为什么不去做？你放心，有我替你兜底。另外，你觉得凭你月神教教主小儿子的身份，在地盟那边有谁敢动你？慕容静仿佛被一言惊醒梦中人。对啊，自己堂堂教主亲儿子的身份，就算是被逐出月神教，但从自己过来天盟地界之前的种种迹象表明，魔教中人对自己无不唯唯诺诺的，自立门户可谓是天时地利人和。更何况，现在还有一位神秘的大哥替自己兜底，齐活了。慕容静的眼睛里冒着兴奋的光芒。大哥在上，小弟不知该说什么才好了。请大哥放心，我所创立的门派必将以大哥为首，听命于大哥。楚凡看着这个充满激情的年轻人，满意的点了点头。虽然论年纪，慕容静比自己大上一些，但要是加上楚凡前世的记忆的话，慕容静的心理年龄就要比自己小了。楚凡试探着等了一会，确认系统并没有跳出选项。毕竟楚凡可是亲手操纵一个新的魔教门派建立，这事可大可小。
，他仿佛已经看到一颗魔教星星正在冉冉升起。他刚刚把地库里的防具兵器收够了，也是打算要给慕容静拿去奖励给门人的。毕竟开山立派，人多了就需要拿真家伙来笼络人心了。在这方面，楚凡相信慕容静的统领能力，他身上具有向霸天和陆展都不具备的领袖气质。为了以防万一，将来某一天要是遇到了难缠的魔教中人。这下就有个靠谱的靠山可以抱出来了。慕容静看到楚凡自个在那笑，口水都差点从嘴角流出来了。大哥，请大哥为咱们的门派取名。楚凡回过神来，正色道：“就叫做兄弟会吧，就像你说的，义字行头，这些都给你吧。”说着，楚凡把一颗人头那么大的宝珠悄悄塞给了慕容静，又给了他两枚灵剑，其中一枚灵剑里面装满了银钱，是楚凡倒卖蓝银草的欠款，大概给了慕容静有一个亿。另一枚灵剑里。装着的都是刚刚收购的制式防具兵器，慕容静感恩戴德的收下。这颗宝珠是用来干什么的？楚凡，这是通灵珠，分姐妹两颗，另外一颗在我这里。你用灵石铺在宝珠底下，再输入灵力，即使相隔千里，我们也能对话。这是我从一位海商手上收购的奇物，你就收着吧，随时联络。慕容静不好推脱，连忙收进了灵界里。楚凡这边谈完，另外三人那边也已经把宝物都收纳好了，整个地库顿时变得空旷了起来。楚凡环视一圈，发现除了那些确认要遗弃的粮饷之外，地库角落里还散落着一些黑漆漆的石头。楚凡顿时皱起了眉头。要知道，整个地库都是用坚固的石砖铺设而成，整齐且利落。前人为什么会搬这么几块不起眼的石头下来？怀着这个疑问，楚凡走近查看，发现一共有三块这样的石头。伸手摸了摸，材质就像是普通的石头，他竟然分辨不出来这是什么矿石。要知道，楚凡虽然狗，但他可是正儿八经的宝器堂弟子。平日里见得最多的就是各种各样的矿石，可面前的这三块石头，确实是把他难住了。楚凡敲了敲，嗅了嗅，甚至还拿出剑来划了几刀，发现这石头竟然异常的坚硬，而且石头的颜色十分熟悉，就像是刚刚才在什么地方见过一样。楚凡极力回想，建筑，对了，军械库头顶上方的建筑物，好像就是用这种石头建造的，难怪就算整个军区沉没到了地底，这军械库的房子依旧屹立不倒。原来建造它的原材料。本身就十分的坚固，这可是打造宝物的好材料啊！前人肯定也是这么认为的，否则不会在存放宝贝的地库里放上这么几块石头来占地方。而且他们就放在那口古怪的锻造台周边。这么一想，楚凡便打算笑纳了几块极品材料。然而陆展看他自个在这发呆，便走了过来：“张师弟，你在做什么？你是打算要搬走这几块石头吗？这种粗重功夫，还是让我来吧。”说着，陆展就弯腰去抱这三块石头。呵，哎，然而。陆展突然一个踉跄，差点没站稳。这石头怎么这么重？陆展堂堂一名武士境高手，力量早已超脱凡人的数十上百倍。区区一块脸盆大的石头，他竟然抬不起来。陆展接连使出了力气和灵力，把小脸蛋都憋红了，始终无法将石头搬起来。身后的魏宁看不下去了，笑道：“小陆兄弟，你这瘦胳膊瘦腿的，还是得多练练身体。让一让吧，我来。”为了表示对楚凡的感激，魏宁破天荒的想要帮这个忙。他的体型。足足有两个陆展那么大，在他看来，一块这么点大的石头，别说是搬起来了，就是让他单手拍成蜜粉，都只是轻而易举的事情而已。然而下一秒，魏宁就错了，哈、啊，哈、啊，魏宁发出猛男的嘶吼，用尽了吃奶的力气，始终无法挪动这块石头。楚凡眉头皱得更深了，就这么一小块石头，重量竟然如此恐怖。魏宁也尝遍了各种姿势和办法，最终还是摇了摇头。慕容静不信邪，也上来试了一番。他的实力最强，但也是无功而返。慕容静甚至还尝试了另外两块体积更小的黑石头，最终确认这三块石头就是镶嵌在地面上的，根本无法抬动。然而，就在众人都放弃的时候，楚凡单手握住其中一块黑石头，气沉丹田，低喝一声：“嘿，砰！”那死沉死沉的黑石头，竟然在楚凡的手中直接因为力量过大而导致飞上了屋顶。砰的一声巨响，地库天花板被砸出一个巨坑。下意识的伸手接住了黑石头，楚凡一脸呆滞。明明之前看到慕容静他们费尽力气都搬不动这块石头的，于是楚凡就下意识的使出了自己的五成力气。然而这巨力依旧远远超出了石头的自重，导致黑石头脱手而出。其余众人都惊呆了，他们都尝试过搬动这块石头，深知这些石头到底有多重，可到了楚凡手里却变成了泡沫一般轻盈，他们简直不敢置信。魏宁更是感受到了一股深深的打击感。楚凡露出智慧的眼神，这可是个好东西啊！正好我缺一个趁手的武器，我好像发现了不得了的家伙。楚凡一直在寻找一种武器，但受限于自身低修为的影响，
，他心目中的兵器需要符合两个条件：第一，不需要武者境以上精纯灵力就能驱使的；第二，就算尸首被剪，别人也使用不了的。楚凡翻遍了所有的文献，始终都没有找到。但是面前这块黑石头，显然满足了楚凡的这两点需求，就暂且称呼它为黑石吧。将地库里的三块黑石收入囊中，楚凡露出了心满意足的表情，拍了拍手，带着众人从楼梯走回地面。重新呼吸到地下古城的新鲜空气，没有地库这么压抑了。众人也是丰收而归，心情极好。然而，那伙阴魂不散的黑衣人突然出现在五人的面前，让我们好找啊！结结结！为首的黑衣人发出结结怪笑。慕容静等人心里一沉，看到面前的黑衣人，虽然身上衣物有些破损，但并没有受到什么重伤。要知道，之前他们可是把黑衣人都引到穴居署的老巢里去了。他们面对的可是成千上百只二阶穴居署和一头三阶的蜀王啊！可是现在，他们不仅全身而退，就连蜀王的怒吼声也听不见了。显然，蜀王也已经被黑衣人给消灭了。好强悍的实力，尤其是为首的那名黑衣人，他手背上有着一个火焰刺青，显然是魔教起火门的教徒，而且修为深不可测。慕容静心里清楚，绝不能小看面前的黑衣人，沉声问道：“你们到底是什么人？你们一直追赶我们，到底想干什么？”刺青男冷声道：“很显然，我们是魔教中人，我们是帝盟盟主之命。”来教训你们这些所谓的正派弟子的，很抱歉，你们的小命就要交代在这里了。慕容静心里咯噔一沉，他这次来天盟这边的目标，看来已经找到了。你放屁！帝盟盟主什么时候下过这样的命令？这里可是天盟的地界，你们冒充魔教中人，滥杀正派弟子，到底意欲何为？刺青男打了个突兀，这才微眯着眼睛，仔细打量着慕容静。这不是盟主的四公子吗？他怎么跑这来了？其他黑衣人也认出了慕容静，连忙传音道：“肖老大。”现在该怎么办？继续执行任务，还是杀了这位四公子？被称作肖老大的刺青男肖奎眼角抽搐了几下。这半路杀出来的程咬金显然打乱了他的计划。先别轻举妄动，咱们要是杀了这位四公子，处理的不干净的话，这事就闹到魔教那边去了。肖奎沉吟了一阵，开口道：“这事与你无关，你可以走，但其他人得留下，尤其是那两个。”说着，肖奎指了指楚凡和陆展，之前姬家兄弟就是栽在他们手里。连尸骨都找不到。后来，肖奎带人去追杀他们，还被他们设置在青楼里的陷阱给弄得灰头土脸。而现在，他们两人就在面前，黑衣人绝不可能放过他们。楚凡也微眯起眼睛，看来之前追杀自己的那伙人，就是这些黑衣人了。慕容静还想争论什么，被楚凡拦了下来。他虽然不想惹事，但从不怕事。楚凡昂首说道：“你们就是云城里闹得人心惶惶的鬼头党吧？”肖奎冷笑一声，哼。让你知道又如何？说着，他随手扔出一道鬼头铜印。反正等一会你们死了之后，我也会在你们身上打上铜印的。四公子，我再问你一句，你是走还是不走？肖奎这次问话的威胁意味已经很重了，甚至已经散发出杀气。陆展跟冷凝霜听到四公子这个称呼，露出愕然的表情。冷凝霜惊诧于双方竟然是认识的，而陆展这惊讶于还真被楚凡说中了。这慕容静竟然还真是魔教中人，而且看样子身份还不低。慕容静看自己的身份已经暴露，也不遮遮掩掩了，大义凛然的说道：“哼，既然知道我是谁，那你还敢冒着我魔教的名声，私自挑起天地两盟之间的对立？要知道，天地两盟已经和平了数百年，大家虽然理念不同，修炼方式不同，但从未发生过大战，大家都是想求稳求发展。而你们这群激进分子，竟然败坏我魔教名声，还不束手就擒，乖乖跟我回魔教，接受审判。”然而，萧奎丝毫不惧慕容静的威胁。结结结，很抱歉，四公子，你的机会已经没了，我改变主意了。不过说起来，你们还真会躲呢。要不是有这位仁兄的帮忙，说不定我们还真找到你们呢。说着，小奎打了个响指，一名被五花大绑的正派弟子被几名黑衣人架着上前。这名正派弟子身材魁梧，身上流光溢彩的铠甲被留下了数道骇人的痕迹。这痕迹可以看出，只要下手的人再多用几分力气，那么这人就要归西了。但这些都不是重要的。重要的是，此人楚凡他们全都认识。卓刚，卓刚嬉皮笑脸的说道：“嘿嘿嘿，小老大过奖了。小人只是想求一条活路。”卓刚那点头哈腰、卑躬屈膝的模样，像极了古装片里的老奸臣。陆展眉头一挑，他刚刚还想问肖奎他们是怎么找到自己等人的，没想到竟然是被卓刚出卖了。然而，就在慕容静等人想要出声责骂这位卓大公子的时候，肖奎的笑容里突然多出一丝残忍。“我谢谢你啊，卓刚。”卓刚笑盈盈的回道：“不客。”然而话音未落，萧奎袖口里
，寒光一闪而过，旋即强大的气旋席卷而出，速度极快的抹在了卓刚的脖子上。楚凡意识到问题所在的时候，已经晚了，刀下留人！楚凡大喊了一声，但是萧奎下手极其果断，仿佛从一开始就已经在计划要处死卓刚一般。卓刚脸上依旧挂着讨好的笑容，眼神却变得不敢置信。轰！萧奎划出来的刀光化作一道锋芒，轰击在卓刚背后的石板上，强大的实力不言而喻。扑通一声，卓刚双手紧紧地握住脖子，但血液已经喷涌而出，卓刚已经无力回天，最终软趴趴地摔在地上。看到卓刚的死状，慕容静等人均都心里一沉。这些黑衣人下手狠辣果断，并非寻常的正派弟子这么好对付。霸道的师兄，失败，灵能加一。看到系统跳出来的提示，楚凡万念俱灰，我真是日了个哈士奇！卧槽啊！虽然卓刚一直处处跟自己作对，但罪不至死，楚凡也没有圣母心泛滥。他只是单纯的心疼那该死的连环任务。本来霸道的师兄已经完成了前面四环，接下来只需要稳住最后一环，就能代代平安的获得法宝，而且还是黄阶上品的法宝。想到快要到手的鸭子就这么飞走了，楚凡失声喊道：“啊，我霸道的师兄啊，你还我！”楚凡一边惨叫着，一边朝着萧奎冲了上去。陆展等人均都摇头叹息。慕容静直言道：“好一个重情重义的张大哥，就算是平时看不惯自己的卓刚。”也要为其报仇雪恨，人世间最深刻的友情，莫过于张山兄跟卓刚之间的同门之情了。魏宁一脸认同慕容静的话，冷凝霜则是眼泛桃花。楚师弟的情感居然这么细腻，我果然没有选错男人。谢。陆展则是张大了嘴巴，腹诽道：“老师，这是突发什么恶疾了吗？卓刚死了，最应该高兴的是他才对。不对，这老师是谁假冒的吧？”反观萧奎那边，看到楚凡发了疯似的朝着自己冲过来，一时间有点懵。萧奎刚刚杀死卓刚。不仅是为了警告慕容静，更是为了让在场的正派弟子都看清楚，他们这伙人的办事方式到底有多么的残忍。萧奎识海，快速的扫描了一遍楚凡全身上下，顿时露出惊讶的表情。这人怎么回事？为什么只有五七六段的修为？不能呀！姬家兄弟个个都是一等一的好手，绝不会栽在这样的菜鸡手上才对。而且青楼那里的陷阱，不像是一个只有五七六段的垃圾能够布置的。萧奎完全没把楚凡放在心上，一边随意的翻出刚刚秒杀卓刚的匕首。一边冷眼扫向陆展，看来这个不男不女的家伙，才是真正隐藏在幕后的强者。我一定要小心点他。然而，萧奎正这么想着，念头还没想完呢。本以为单手单笔就能轻松秒杀掉的楚凡，却诡异的躲过了萧奎的攻击。楚凡的速度已经快到肉眼无法捕捉的地步了。萧奎冷哼一声，哼，跟我比速度，找死！慕容静看到萧奎即将使出全力一击，那一瞬间散发出来的气息，让他确认了萧奎的境界。连忙大声提醒楚凡道：“大哥小心，这人的修为是大武。”慕容静话没说完，只见楚凡大声嚷嚷着，脸上挂着悲催的表情：“你还我！”楚凡下意识的超出灵界里的黑石，朝着萧奎的面门砸了过去。在萧奎看来，这人竟然还拿石头来砸人，十分可笑。轰！然后萧奎的脑袋就被砸了个稀巴烂，连同他那柄能够杀人于无形的匕首一起，化为粉末状向后方爆开。寂静。整个地下古城突然陷入一片诡异的寂静之中。慕容静揉了揉自己的眼睛，不愿意接受这个现实，一直处于黑衣人的阴影之下，使得众人都举步维艰。他们深刻的明白，这伙黑衣人的实力到底有多么的强悍。然而，就是这么强悍的首领，竟然被一名只有区区五七六段的菜鸡给一石头砸没了，而且死状极其惨烈，化作的粉末状物体打在断壁残垣之上，形成了一个人形的大字。黑衣人们更加难以置信，萧老大的实力到底有多强？他们最为清楚，萧老大刚刚才凭着一己之力就轻松战胜了三阶的蜀王，后来轻松制服卓刚也是萧奎的手笔。可为什么面对这个麻子脸的正派弟子时，却连惨叫声都发不出来？人就这么没了？楚凡眨巴了几下眼睛，卧槽啊！买马匹又用力过猛了。察觉到跟这个组织的梁子算是彻底结下了，他连忙对着其余黑衣人一脸热诚的说道：“不好意思啊，各位，是我下手有一点点重，要不我把你们老大捡起来。”看还能不能拼回去。其余黑衣人回过神来，我拼你个鬼！杀了这些正派狗，为萧老大报仇！一时间，黑衣人同仇敌忾，被仇恨遮住了眼皮，全部朝着楚凡冲了过来。楚凡撒开腿就跑。事情发生的太快，他连心理准备都没有，刚刚就只是单纯的暴走了一下下而已。楚凡走到陆展跟前，捂着丹田处，喝道：“快跑啊，傻孩子！”陆展看到楚凡捂着丹田，神情痛苦的模样，关切的问道：“看来就算强如老……”张师弟，您使出刚刚一击秒杀萧奎的绝招，对您来说也是太勉强了。来，我扶着您
：“张师弟。”楚凡咬着牙查看了一下丹田，可不嘛，如果量化我的丹田的话，我原来是有六万点灵力的，可是现在我只剩下五万九千九百九十四点灵力了。可恶，我得找个地方把灵力回满，才能继续战斗。陆展闻言翻了个白眼，腹诽道：“什么老凡尔赛？您这不是还有很多点灵力吗？而且六万点灵力是怎么来的？正经武者会有这么多的灵力点吗？”靠，楚师弟，你实在是太狗了！楚凡回头看了一眼，也顾不上陆展在心里怎么骂他了，因为黑衣人群已经目标明确的冲了上来。楚凡连忙掏出一瓶灵气丹，一边逃进刚刚军械库的建筑物里，一边仰头把整瓶灵气丹给磕了下去。楚凡那消耗掉的一丢丢灵力瞬间回满，黑衣人们立马追进了军械库的建筑物里。冷凝霜看到楚凡被围追堵截，呛的一声抽出两把白骨匕首就要冲进去帮忙，但是却被陆展拦了下来。别去！冷凝霜面色一冷，不想死就让开。陆展不由得打了个寒战。这蒙面美女虽然他不认识，就是陆展还是从美女的气息中认出来，这是天武宗乾隆堂的内门功法，也就是说他也是同门。而且楚凡在进入探险队的时候，就已经交代过他不要跟这位蒙面美女接触。这时陆展解释道：“张师弟刚刚传音给我，让我们不要进去，否则只会成为他的包袱。”冷凝霜闻言一愣：“包袱？楚师弟这是在关心我的安危吗？”不对，他已经把我当做是他的包袱，他的妻子了。楚师弟真讨厌，这么快就跟外人公布了。谢，看到冷凝双眼泛桃花的样子，陆展不由得又打了个寒战。看来老师让我不要跟他接触，果然是对的。女人果然都好可怕。慕容静两人刚刚也想进去帮忙的，但是听陆展这么一说，连忙追问道：“陆兄，这些黑衣人人多势众，张大哥他没问题吧？”看得出来，慕容静是真心担心楚凡的安危，毕竟在他们看来。刚刚楚凡一击秒杀掉黑衣人的匪首，已经算是楚凡的极限了。就算他实力再怎么强悍，终究也只是个武器六段啊。然而话音刚落，就听得军械库里突然传来惊天动地的爆破声，轰！一时间地动山摇，似乎整个地下古城都在摇晃。这时，之前失散的探险队也循着刚刚的战斗动静找了过来，发现慕容静等人之后，立马叫道：“领队，太好了，终于找到你们了。”慕容静立马恢复领导者的姿态。大家都还好吗？所有的人都在这了没？之前跟过卓刚的小弟答道：“之前遭遇蜀王的时候，折损了两位师兄。后来不知道为什么，蜀王突然发出一声怒吼，就掉头跑开了。对了，我们之后还跟卓刚师兄走散了，咱们要不要去找找他？”慕容静叹息一声，佯装痛心疾首的说道：“不用了，卓刚师兄他已经英勇牺牲了。”众人闻言纷纷扼腕叹息。卓刚的小弟倒是没有怎么哀伤，都在低着头想着借口，回去该怎么跟卓家交代。这时，地下古城的天花板轰隆一声，掉下来无数的碎石和泥土。卓刚的小弟们连忙喊道：“不行了，这里快要倒塌了！”领队，咱们还是赶紧离开吧。果然如他们所说的那样，整个古城开始剧烈的晃动起来。看样子，用不了几刻钟，这整个地下古城就将会淹没在泥石流之下。慕容静回头看了一眼军械库，此时军械库里浓烟滚滚，楚凡跟黑衣人都是生死未卜。他咬着牙说道：“不行。”还有队员没有归队，我不能丢下任何一名队员。这样，魏宁，你先带大家离开。魏宁一脸不忍。可是公子你，慕容静正色道：“这是命令。”魏宁是，大家跟我来。于是魏宁就带领着其余探险队员一起往出口的方向疾跑。慕容静回头看了一眼待在原地的冷凝霜和陆展，不能等了，必须得进去救他。三人意见达成一致。然而他们刚想冲进去救人，却见楚凡灰头土脸的走了出来。可。嗨嗨，卧槽！那大阵没用这么长时间，居然还会冒烟。原来刚刚楚凡将黑衣人全部引进军械库里，就是想就地取材，利用已经破解掉的阵法来肃清敌人。毕竟阵眼的中品灵石依旧在楚凡的手里放着，只要把阵眼重新激活，再驱动阵法，麒麟八杀阵的威力可不是闹着玩的。于是乎，一伙二三十人的黑衣人队伍，就因为他们老大被楚凡秒杀而进入暴走状态，直接被里面的阵法给团灭了。陆展甚至都怀疑。这一切都是楚凡从开始就计算好的。楚凡也因为搜索黑衣人身上的东西而耽搁了点时间。此时，他看着一脸懵逼的三人，说道：“哎，你们怎么还在这里？都快要倒塌了！”三人齐齐翻了个白眼，腹诽道：“还不是因为在等你。”陆展催促道：“咱们有话还是留着出去再说吧。再不走，咱们都要被埋在这地底下了。”楚凡摆了摆手：“你们先走吧，我随后便到。”陆展腹诽道：“您又要搞什么幺蛾子？都火烧没毛了，还这么悠闲！”楚凡看出他们不解的表情，随口敷衍道：“我还有点东西没拿，你们先走吧，这里就算塌下来。”
，大概也困不住我。陆展心知，如果没有十足的把握，楚凡是不会随便冒险的，于是连忙劝说道：“咱们还是听张师弟的吧，再不走就没时间了。”随着头顶上方掉落的泥石流越来越大，地面的震动也越加的厉害，三人只得先走一步。楚凡没有搭理他们，转身又往军械库里走去。轰隆！地下古城的塌方扬起漫天烟尘。预示着这里再也不能进去探险了。探险队的人此时都集中在入口不远处，除了楚凡之外，所有人都到齐了。众人大难不死，依旧惊魂未定。为了安定军心，慕容静拿出刚刚在地库得到的灵石，开始分发给大家。至于牺牲掉的两名队员，慕容静更是拿出了三倍的抚恤金，委托他们的同门好友交付给他们的亲属。分发完毕，每人都能获得一袋不小的灵石，这可比他们执行宗门任务的收益高得多了。至于卓刚。慕容静也就一丝一丝一下，毕竟卓大公子可是出卖了他们的。做完这些，楚凡依旧没有出来，慕容静跟陆展都不由得担心了起来。最为担心的莫过于冷凝霜了。从出来的那一刻起，就一直像旺夫石一般站在入口处，一双大眼睛里充满了担忧。慕容静想起楚凡交给他的通灵珠，走到没人的角落，输入灵力，呼叫起楚凡来。然而，呼叫了好一会儿，楚凡那边始终没有回应。这时，从古城塌方的地方突然冒出几道娇小的身影，冷凝霜眼神一喜，然而很快他就失望了，因为冒出地面的几道身影，只是几只兔子妖兽。但是陆展看到这几只熟悉的兔子，顿时恍然大悟。对啊，老师他可是随身带着一群绝地兔的，难怪他说他方了也困不住他。果不其然，楚凡跟在几只兔子身后冲地底钻了出来，晃了晃沾满了灰尘的脑袋，慢慢走向这边。冷凝霜顿时松了一口气，刚刚经历了生死离别。让他忍不住向楚凡奔跑而去，然而这重逢的一幕，在楚凡看来危险的紧，因为探险队里已经有无数双充满敌意的男性目光射向楚凡，同时冷凝霜那几个离离原上普的选项再次出现，楚凡暗骂一声：“造孽啊！”连忙掉头就跑，一边跑还一边悲催的喊道：“冷师姐，你别过来啊，我要去开大号呀！”同时，他向陆展和慕容静传音，把他们两个大男人都叫了过去。冷凝霜当场愣住。气哼哼的跺了跺脚，楚师弟只能是我一个人的，我迟早会独占你的。西，看到冷凝霜并没有追过来，楚凡不禁松了一口大气。不一会，来到一处无人的角落，陆展跟慕容静也过来集合了。慕容静开口道：“大哥，你刚刚去干什么去了？吓死我了，还以为你出不来呢，我都想要带人下去把你挖出来了。”楚凡摆了摆手：“先别说这个了，我有新发现。原来刚刚发生塌方的时候，楚凡立马就躲进了军械库建筑物里。”把门口堵上，任凭外面的落石再怎么恐怖，那建筑物是用黑石建造的，坚固无比。于是楚凡就干脆安心的待在建筑物里，专心搜索那些黑衣人的尸体。我发现那伙黑衣人里面，不仅是魔教中人，还有这个。说着，楚凡掏出一枚令牌和灵剑。陆展跟慕容静都皱了皱眉，只见令牌上雕刻着一个“青”字。陆展惊呼道：“这不是青兰宗的令牌吗？而且看样式，还是他们宗里的执事弟子持有的。”慕容静接过楚凡的灵剑，从里面取出来一套穿过的宗门弟子服饰和几把佩剑。这是银雨门弟子的服饰。我们的队员里就有两位他们的弟子，而且这佩剑看样子起码得亲传弟子才能拥有。为什么会这样？为什么黑衣人里面会出现两名正派弟子的身影？陆展狐疑道：“难道是他们两个弃名投案，拜入魔教之下了？”慕容静白了陆展一眼，陆展吐了吐舌头，表示误伤了魔教朋友，真抱歉。楚凡摇了摇头，就算是拜入魔教。那也是投身魔教、修魔教功法，寻找更快变强的途径，而不是参加黑衣人这样的干这些在刀口上舔血的脏活。一名正派弟子在天盟的地界里猎杀正派弟子，风险到底有多大？他们要是跟魔教中人接触过，更加应该明白。慕容静感觉脑袋变成一坨浆糊。一直以来，他的调查方向都是魔教那边有人故意挑起事端，但这两名正派弟子的出现，瞬间打乱了他的所有调查方向。陆展疑惑的道：“您的意思是，他们两个是内应？”楚凡点了点头，又摇了摇头。没错，但是我更加疑惑的是，到底什么样的筹码能够煽动两名身份地位不凡的正派弟子，便捷成为他们黑衣人的内应？陆展低下头，若有所思。慕容静也觉得楚凡推理的在理。他们在正派宗门里面已经地位不凡，换句话说，他们没有任何理由来替黑衣人卖命。如果不是个人原因，那就很有可能是这两个天盟的门派。叛变了，这其中牵涉到的东西实在是太大了。包括楚凡在内，都想不通许多疑点。楚凡耸了耸肩道：“反正这事不是我们这些小人物能处理得了的。不过就目前来看，黑衣人或者说鬼头党，他们只在天盟地界范围内杀人
，所以这事慕容静你就不用再管了，还是按照咱们商定的计划回去执行。慕容静点了点头，是。楚凡思考了一会，但这事也不能完全不管。这样吧，小鹿酱，帮我把这个送去给秦如画理事，上面记录了所有我跟鬼头党接触过的信息，当然是摘选过的。我们的秘密暂时还不能让秦如画知道。说着，楚凡取出一个记录本，翻开一看，上面记录着接连接触过的两批鬼头党的信息。楚凡竟然非常详尽的记录了下来，陆展默默的在心里记下，得跟老师学习一下这个做记录的习惯才行。简短的道别后，楚凡就先行告辞回宗门去了。陆展则是先去云城送信再回去。萧奎那火黑衣人已经葬身在古城之下，短时间之内应该不会有下一波的鬼头党进行猎杀活动了，所以陆展独自行动是安全的。慕容静看到大家都挺满意这次的收获，找了个要去历练的借口，就解散了探险队，转身带着魏宁往地盟的方向回去了。冷凝霜在跟慕容静道别之后，也追着楚凡屁股回天武宗去了。但是他万万没有想到的是，楚凡这次赶路居然不是用跑的。他先是打开了极限速度，将冷凝霜远远的甩在后方，随后原地吸气，做了一个深蹲的动作，接着砰的一声巨响，原地起跳，直插云霄。此时要是有人路过，绝对会惊掉下巴。一名武者竟然可以光凭自身的力量，立定起跳能达到这样的高度，而且楚凡跳起来还是带着弧度的。他将四肢收拢起来，整个人像是炮弹一般飞去。仅仅只是一个跳远，就已经赶了十里路。落地的时候，甚至都炸出一个深坑。这就是刷了三年力量的结果。恐怖的，连赶路都不需要跑。接连跳了几次，楚凡已经可以看到天武宗的山门了。接近有人的地方，楚凡就不敢再这么跳了。他将身形隐没进树林里，在林间飞快的前行着。冷凝霜需要花费一两天才能回到天武宗，而楚凡则只需要半个小时不到。这就是力量的恐怖之处。但也仅限于楚凡独自一人的时候会用到这种办法，否则还是太显眼了。看着熟悉的山门，楚凡脑海里浮现出师兄师姐们友善的目光，还是狗在宗门里刷点数安逸。这么想着，楚凡已经走进了山门。他之所以这么着急赶回来，那是因为他得到了不得了的宝贝。然而，楚凡还没走进宝器堂的杂役房大门，一道魁梧的身影就一边狂笑着，一边冲了过来。哈哈哈，老师，您终于回来了！楚凡听到这声音，顿时满脸黑线。来人根根头发倒竖起来，正是阔别多日的天才，自称象霸天。只见象霸天指着自己的丹田，连招呼都不打，狂笑道：“快看我，快看我，我突破了！”楚凡翻了个白眼，这家伙就是这样，稍微有点好事情就嘚瑟的不行。他敷衍的用精神力扫描了一下象霸天的境界，果然晋升了，而且还提升了五段。看样子自己不在的时候，这家伙也没有偷懒。楚凡敷衍的笑了笑，呵呵，不错嘛。都五十五段进了，象霸天开始飘了，把大脑袋往后仰，双手叉腰，狂笑道：“那当然，哈哈哈，也不看看我是谁，我可是天武宗第一天才，哎呦，痛痛痛！”然而还没嘚瑟完，楚凡的藤条闷猪肉如期而至，痛得象霸天惨叫连连：“别打了，别打了，再打人傻了！”老师，我错了。楚凡揉着太阳穴：“别生气，别生气，这可是你千挑万选才挑出来的孽障，大庭广众之下打小孩。”是会影响小孩心理健康的。然而，这次楚凡给自己灌的毒鸡汤不管用了。回想起象霸天跟陆展之间的差距，更别说新收的小弟慕容静，哪个不比他强？可也没见他们有象霸天这么挑，意难平。楚凡终究还是继续抽打在象霸天的屁股上。良久，象霸天痛的眼泪都飙出来了，楚凡才停下手，进去给我地狱特训。象霸天刚度过一个天劫，就又踏入另一个天罚，他立马苦瓜着脸。啊，地狱特训？不是吧？老师，您才刚回来，哎呦！在楚凡的棍棒教育之下，象霸天很快就乖乖的晋升了。进入到后院的老巢，楚凡先是把立大公的绝地兔都放回去他们的巢穴里，并大大的奖励给他们最爱吃的灵气胡萝卜。这便是楚凡能够驯服这群绝地兔的秘密。楚凡利用种植技能，培育出了这个世界不存在的胡萝卜，而且经过楚凡的精心栽培，这些胡萝卜还附加着浓郁的灵气。绝地兔不仅爱吃，长期服用还会大大增加他们的修为。世金峰也有不少功劳，楚凡也一并犒劳了一番。院子里还有其他不同种类的妖兽小可爱，也是好长时间没有喂了。把小可爱们喂饱后，楚凡又给要田里的草药浇水施肥。忙完这些，他才走到竹林的空地里。象霸天还算乖，知道楚凡他老人家生气了，就提前泡好一壶凉茶，点头哈腰的道：“老师您请慢用。”嘿嘿，楚凡气消了一些，知道我为什么打。算了，你肯定不知道。别提升了五段就飘飘然，比你厉害的人。多了去了，象霸天腹诽道：“那只是您老人家要求高而已。”
，现在再把刀膛，我可是已经公认了的年轻弟子里的第一人。但是这话他可不敢说出来，否则就会迎来楚凡的第二波战略打击。楚凡微眯着眼睛歇息着，才刚刚从地下古城里逃出来，又接连全速赶路，可谓是身心疲惫了。他头也不抬的问道：“我教给你的功法，消化的怎么样了？”说起楚凡给他的那套黄阶功法——天罗风火诀，向霸天就立马不困了，眉飞色舞的说道：“老师，您教我的那套功法？”不愧是黄阶的，不仅修炼速度大大的加快了，我的实战实力也飞跃般成长了。之前同门有好几个来找我切磋的师兄，都被我那招。说到这里，向霸天不禁停了下来，悄悄地观察了一下楚凡的脸色，看到楚凡似乎没有训斥他的意思，向霸天打了个哈哈，佯装谦逊地说道：“我那啥，还是有许多不足的地方，我这就去地狱室特训去。”然而，楚凡却叫住了他：“等等，把你的刀给我。”向霸天哭丧着脸道：“老师。”我就皮了一下，虽然很爽，但你也不至于要拿刀砍我吧？楚凡，少废话，拿来！向霸天不情不愿的把刀还给了楚凡。楚凡递给他一样物事，说道：“你拿着这个，特训的项目不变，依旧是砍伐石竹，但是得用这个来砍，而且记住，每一次砍伐都要使用那招必杀技。”向霸天一愣：“老师，您是说……”龙卷风摧毁停车场。楚凡点了点头。向霸天看了一眼他交给自己的物事。顿时又苦瓜着脸道：“可是这玩意怎么砍呀？那石竹坚如磐，因为楚凡拿给他的，并不是什么神兵利器，而是一片巨大的芭蕉叶。”然而话没说完，向霸天又感受到了楚凡的冷冽目光，他立马闭嘴，屁颠屁颠的跑去石竹林那里，自个特训去了。楚凡叹息一声，摇了摇头：“这家伙真是不打不成才。”把向霸天安排妥当之后，楚凡就独自回到了竹楼里。竹楼依旧清雅幽静，一楼是他的研发区。里面有单房和锻造房，分别设有丹顶和锻造台、火炉等设施，但这些只是用于生产法宝级以下的工具，也是他这个后院明面上的陈设。真正的研发区，在竹楼的地下，熟练的解开五道机关，一个通往地下的楼道显现出来。楚凡大步走了下去，一个偌大的山体空间出现在眼前，这里足足有好几个足球场那么大，高数百米。这是楚凡指挥绝地兔挖了整整一年挖出来的，完全按照山体所能承受的范围之内挖掘出来。楚凡在里面每一个角落都用精神力扫描了一遍，确认四周都没有任何山洞或者通道能够通往此地，因为这里本身就属于后山的范围，周边都没有天武宗的其他建筑物，除非整座山体被炸翻，或者楚凡的后院被人炸翻，否则根本无从发现这个空间。而且山洞里还被楚凡布置了上百道练手的护山大阵，外人根本进不来。之所以守卫如此森严，那是因为在楚凡的工作台上有一张巨大的图纸，图纸上面。赫然描绘着一个巨大的人形铠甲生物。作为一名穿越者，楚凡在那破系统的压迫之下，导致无法修炼。而作为一个男孩子，有谁能够拒绝人形机甲的诱惑呢？在楚凡看来，提升生存力的最大途径，莫过于驾驶一台由灵力驱动的人形机甲。这也是楚凡前世最大的愿望。在这个牛顿管不着的武者世界里，无疑是最有可能满足他这个愿望的。而一旦他这个机甲打造出来，那么就离高达不远了。这些天马行空的想法。其实还是楚凡从一本神武时期的地摊文学里被启发的。他发现这个神武帝国就是战争狂人的理想国度，这个一统整个人类的帝国，无时无刻都在寻找着战争。那时候的妖族甚至一度被神武帝国打出 PTSD 来了。因此，在那样的氛围环境之下，就有人开始打起了灵力傀儡代替武者上战场的主意。楚凡一开始是从那本地摊文学里看到了一些傀儡草图，看得出来这些草图应该都是为帝国军方服务的。那个时代的傀儡师。可不像现在这般没落，而是站在金字塔顶端的存在。一名傀儡师可以同时驱动好几个傀儡，但武者的生命只有一条，所以在战争国度，傀儡师是非常吃香的职业。而如今，楚凡已经成功利用几个技能，打造出了栩栩如生的仿真傀儡——张山二号。但这还远远不够，傀儡毕竟只是傀儡，他无法在第一时间反馈信息给主人，也无法让主人如臂使指。楚凡下一步的目标就是驾驶型傀儡机甲，驾驶着刀枪不入。而且还力大无穷，甚至还能释放武技的傀儡机甲，楚凡想想都觉得拉风。关键是自己驾驶着这玩意出去装完逼，完事别人还不知道里面的驾驶者是谁，简直就是完美的变强手段。楚凡从歪歪中回过神来，理想是丰满的，但现实是骨感的，因为这个世界从来没出现过机甲，即使是神武时期的巅峰傀儡师，也没有想到这一步。或许是科技树点歪了，或许是受限于战斗形态的目光，反正楚凡便读各种文献。始终没能发现神武时期有人把这玩意给造出来过，所以楚凡的这个项目目前的进度是仅限于图纸之上。
，不仅材料没发现合适的，就连核心的动能系统都没有找到。换句话说，就是即使真的用磷铁或者随便什么金属，把图纸上的家伙打造出来，也只是一具空壳，根本上不了台面。然而这一切难关，现在就要打破了，因为他前不久在地下古城里发现的黑石，不仅坚不可摧，而且还可以抵挡灵力。当时楚凡躲在军械库的建筑物里。整个地下古城塌下来，建筑物里也依旧纹丝不动。真不愧是神武帝国的军区，为了保护军用物资，不惜花费如此珍贵的黑石材料来打造一整个房子，但也侧面印证了神武时期的愚昧。这么好的材料，竟然拿来盖房子，不是脑子有病，就是点歪了科技术。因此，楚凡代替神武帝国反思了一阵，等到塌方结束，就一点一点的把那栋建筑物整栋给拆散了。他发现，神武人先是把黑石打造成方块，然后用特殊的灵泥。将石块垒起来，就跟楚凡前世盖砖房一个原理，所以楚凡就把那些用来连接石块的灵泥给拆掉，才能一块一块的收集起黑石来。楚凡这么久没出去，也是忙这个的原因。不仅如此，一直困惑着楚凡的特殊技能点灵能，楚凡也终于找到了它的用处。这黑石块，楚凡尝试着输入灵力，甚至是直接调动灵力攻击，都一一被黑石给反弹了出去。当时楚凡还觉得这黑石硬是硬，但如果是与灵力不兼容的话。也就是无法进行铭文的刻印了。这样的材料打造出来，品阶会大打折扣。楚凡当时还扼腕叹息了好一阵子。可是，当他换了一个思路，想起一直在试验，但从未发现用途的灵能，于是便心念一动，调动了这个技能点。他发现输出的灵力，先是从水流状变成丝状，再由丝状变成更细的线状，最后竟然被黑石给吸纳了进去。而整个黑石竟然被点亮了，变成了紫黑的绝美颜色。楚凡单手触摸在光滑的黑石表面，心念一动。黑石里的现状灵力，居然随着他的心意被调动起来，甚至还能直接从黑石的另一面激射出去，愣是在地底射出一个坑洞来，还冒着高温的黑烟。楚凡当时就欣喜若狂，这黑石确实是大宝贝啊，拿来盖房子，当真是暴殄天物。楚凡也终于明白，灵能是指将自身灵力进行数次压缩，直到灵力的形态改变，成为一种新的高压的能量。这便是灵能技能点的正确打开方式。楚凡不禁感叹。这系统给的特殊技能点，还真是好东西啊！目前出现过的傀儡、幻术、灵能，没有一个是鸡肋技能点，还做什么连环任务？反正最后都是搞得自己抓心挠肺，而且系统还极其抠门，压根不想给法宝奖励，刷个特殊技能点不香吗？但目前楚凡的灵能加点也只有稀少的两点，只能将灵力压缩到现状，也就是说，如果继续往上加点，灵力就会被压缩成更加精纯的形态，甚至能够成为动力源。想到这，楚凡打定主意，今后有事没事还是得接一下那该死的连环任务。接了就放弃，刷特殊技能点，虚晃一枪就很开心。材料有是有了，但这黑石该如何打造？这又是一个难题。楚凡想了想，拿出一个普通锻造台和火炉，这些设备，楚凡最高能够打造出黑荆棘的防具兵器。那套铠甲就是用这两样东西打造而成的。楚凡拿出一小块手臂大的黑石，先是用炉火高温锻烧，然后取出来锻打。锻造技能属于生活技能，楚凡加点贼拉高，几乎不用费什么心神力气，便完成了一整套的锻打成定的流程。然而，一顿操作猛如虎，定睛一看绷不住，这黑石果然寻常的锻造台和炉火，压根无法将其锻造成型。那神武人又是如何将一块块黑石原料打造成光滑整齐的砖块的？楚凡想起军械库地库的景象，那几块形状不规整的黑石原石，就摆放在那黑漆漆的锻造台旁边。想到这。楚凡从灵界里取出那口被暂且判定为法宝级的锻造台。之所以楚凡会把这个锻造台判定为法宝级，那是因为在锻造台不起眼的位置上，雕刻有神武时期的文字：“百锻台可锻打世上过百种矿石。”过百种。楚凡当时看到这句话的时候，就已经被震撼到了，因为据他所知，这个世界已经发现可以用于打造防具兵器的矿石，也就只有三十来种。没想到神武时期的人不仅锻造技术远超现在，就连矿学都比现在高明。楚凡研究了一会这个锻造台，确实没有发现任何的火口或者是加热矿石的机关，但却在台面上找到了一个造型古怪的握把。难道这玩意是用灵力驱动的？也不是没可能，毕竟神武时期的人为了生产大杀器，甚至连灵力傀儡这种反人类的东西都发明出来了。于是楚凡便试着抓住了握把，将灵力输入到握把之中。然而这个百锻台依旧毫无反应，莫非是自己的境界太低？以至于灵气还是呈现出散乱的形态，不够精纯，所以才无法驱动百段台，很有可能。可是，难道要让自己那两个小弟来这里帮自己打造吗？不行，这里的秘密暂时还不能让他们知道。
，而且小弟们的境界也没高到哪里去。按照神武时期人均武龄以上的境界来说，指不定那个军方御用的铁匠，就得是武王，甚至是武皇级以上的。楚凡想起了自己的特殊技能灵能。对啊，既然是需要将灵力压缩至精纯状态，才能驱动百段台，那用黑石做一个传输灵力的中介，不就可以了？黑石能够接收并输出灵能的视野，楚凡在古城的时候就已经做过了，因此。这次他直接拿出一块方砖黑石，将手臂大小的拿在手里，狠狠地敲打在方砖黑石上面，敲打了近一分多钟，手臂大的那块才断开两截。楚凡拿起其中一块小的，大概有手掌那么大，将其握在手里，调动灵能技能，缓缓地将灵力压缩，输入进黑石里。很快，黑石就又变成紫黑色的了。楚凡把紫黑色的黑石放在握把上，再把另外一截断石放在锻造台上，心念一动，黑石里的灵能通过握把输入进百段台里面。然而，可能是百段台多年没有使用过的原因，百段台在吸收了灵能之后，依旧没有丝毫反应。楚凡只能继续往百段台里注入灵能。幸亏楚凡的灵海足够大，六万多点的灵力转化了一大半灵能输入进去。终于，百段台发出了红色的光芒，在断打位置的那块黑石也开始逐渐变得通红了起来。楚凡欣喜若狂，总算是弄懂了这个百段台的工作原理。他推测的没错，就是要输入高纯度的灵力进去。百段台就能给放在上面的矿石升温，而且这个温度百段台会自行控制，刚刚好达到每种矿石的熔点。这个温度也是最适合将矿石进行打造成型的，实在是太精妙的设计了，真不愧是法宝级的锻造台。虽然黑石经过锻打之后依旧会变成黑石形态，但楚凡决定将这种奇妙的材料称作黑灵铁。毕竟目前为止他也没在文献上发现与之相匹配的矿石名称，就暂且这么叫吧。利用这一节黑灵铁，楚凡首先就打造出了一个套筒。刚好能够套住百段台的握把，这样他的手就不用在意黑石是否紧贴着握把了。然而，打造完这个套筒的同时，楚凡也发现了另一个新的问题，那就是现在的工作姿势着实有点不太方便，左手无法翻动锻打物，这就让效率大大的降低了。看来还是得想个办法解决一下这个姿势的问题。楚凡开始思考，既然黑灵铁能够储存灵能，那不如做个连接装置，然后用几块体积大点的黑灵铁当做是电池。自己一次性把灵能都储存进电池里，要用的时候输入一些进去，不就能彻底解放双手了？想到这，楚凡立马就干。研发心灵铁的过程是枯燥的，但时间也过得飞快。三天过后，楚凡终于将百段台的工作原理摸透。首先，这百段台本身就是一台升温法宝，只要矿石跟台面接触，再输入灵能，就能达到合适锻打的温度。其次，百段台上面有许多精确的，用来制作不同形状和弯曲度的夹头。这些夹头也同样需要间歇性的升温才能维持。最后，楚凡的电池项目是可行的，而且他已经把握把跟电池的连接线路都做好了。在接连使用了100瓶灵气丹之后，楚凡也终于将三个立方的电池给充满了灵能。接下来就能随心所欲的打造自己想要的东西了，只要材料合适就行。做完这些，他才发现已经没日没夜的加了三天的班，这可不太符合自己咸鱼修炼的原则。于是他就上楼去洗了个澡，再顺便给自己做了份精致的早餐。吃饱喝足，楚凡正想睡个美容觉，却感觉好像忘了什么。想半天，对了，三天之前曾经交代过他进行地狱式特训的，看看他特训的怎么样了吧。楚凡大步走出竹楼，往石竹场走去。第一千九百二十次，说着，向霸天用石子在地上做了一个数字记号，拖着沉重的身体抄起芭蕉叶。龙卷风摧毁停车场，大喝一声，芭蕉叶横扫过去。呼，芭蕉叶声势浩大。却仅仅只是在石竹的表皮之下留下了一道划痕，这还是向霸天已经把五十斤的灵力包裹在芭蕉叶每一处的前提下，否则软绵绵的芭蕉叶根本无法伤到石竹分毫。然而，就是这么一片轻飘飘的芭蕉叶，此时在向霸天看来沉重无比。三天下来，他也一刻都没有合过眼，不断的重复对着石竹挥砍，看着石竹周遭布满了恐怖的划痕，向霸天咬着牙一拳砸在地面上，可恶，为什么还是砍不断？三天了。楚凡交给他的特训，他连一根石竹都没有砍断。这要是用上趁手的兵器，估计现在已经砍得一地石竹了。不过比起刚开始时，他已经算是进步很多了。众所周知，芭蕉叶软趴趴的，根本无法劈砍掉任何东西。向霸天在特训开始的时候就已经意识到这个问题了，于是很快他便想到了这个特训的关键点。硬，向霸天运转着为数不多的脑细胞，该怎么才能让芭蕉叶硬起来？他回想起之前在擂台上跟卓刚比赛的时候。天罗风火诀赋予他的独特武技“龙卷风摧毁停车场”。这个武技有一个特点，就是能让自己的大刀覆盖上一层淡淡的灵力，而这层灵力也是他破敌的关键所在。因为明明前一秒
他的大刀还拿着钢的铠甲，没有任何的办法。但是在楚凡传授了功法之后，按照功法上的秘诀，自然而然的使出武技，居然就能破开卓钢的铠甲了。要知道，他那套铠甲可是坚不可摧的，甚至还把大刀砍成锯齿状，刀刃都卷了。于是他便一次次的尝试，将这招武技发挥到了极致。然而，即使用上了威力巨大的武技，也依旧不能伤到这石竹分毫。他甚至还怀疑楚凡是不是趁他不注意，悄悄的把石竹改良过了。好像比以前更坚硬了，同时不停使用武技也很消耗灵力。向霸天记录过，从自己满灵力的状态下，一共只可以施展出13招武技，灵力耗空了就可楚凡给他的灵气丹，整瓶整瓶的嗑，在回复灵力的时候不浪费一分一秒的时间打坐修炼。他心里憋着一股狠劲，因为他清楚自己的天赋远不如人，比如藏剑堂的首席弟子黎志全，就是那种不用怎么修炼，却偏偏修为能够蹭蹭往上涨的那种人。向霸天知道。人家才是真正的天才，于是便固执地重复着砍竹子、嗑药、打坐的过程。这时，楚凡背着手走了过来，看到顶着一双熊猫眼的向霸天，又看了看残破不堪的芭蕉叶和像是被台风刮过一般的石竹。楚凡摇了摇头：“怎么样了？”向霸天正在打坐，听到楚凡声音，立马站起身：“老师，我没有偷懒。”楚凡翻了个白眼：“我知道，看你熊猫眼就看出来了。我是问你有没有什么感悟。”向霸天挠了挠后脑勺。我最大的感悟就是，芭蕉叶好像根本砍不了石。楚凡叹息一声，看好了。没等向霸天反应过来，楚凡拿起地上那破破烂烂的芭蕉叶，轻描淡写的往隔壁没有任何伤痕的石竹挥了过去。噼里啪啦，一连串如同爆豆般的声音响起，一连十多根石竹被同时砍断，切口光滑整齐。轰！一大片石竹倒了下来，向霸天震惊的下巴都快要掉地上了。他双手无力的扒拉着自己的脸皮。感觉好像受到了楚凡的全方位打击，他不敢相信自己的眼睛到底看到了什么。明明之前不管自己怎么努力，都始终无法将石竹砍断，为什么？为什么老师轻飘飘的就能做到这个地步？完事，楚凡他老人家还微笑着问道：“怎么样？是不是有种恍然大明白的感觉？”向霸天顿时苦瓜着脸：“老师不带这样玩的，能不能再做一遍？刚刚没看清楚，难道这三天老师背着自己去闭关修炼来了？”向霸天下意识的用神识扫了一遍楚凡的修为，依旧是五七六段。楚凡眉头一挑：“你连自己晋升了都不知道，竟然还有功夫用神识来扫我？”向霸天闻言一愣，这才检查了一遍灵海，果然，经过三天的苦练，他竟然在不知不觉之中又一次晋升了。这样的提升速度，估计连黎志全那样的天才都惊叹不已吧？但向霸天心里清楚的很，这都是归功于楚凡教给他的黄阶功法，再加上楚凡对修炼意图的独到见解。让自己在这砍了三天竹子，才有现在的结果。向霸天扑通一声跪了下来，多谢老师，老师对我的恩情，我向霸天永生不忘。楚凡摆了摆手道：“行了行了，好歹是未来的首席弟子，别这么婆婆妈妈的。”向霸天一愣，首席弟子，在楚凡的帮助之下，他已经获得了霸刀堂堂主关门弟子的头衔。在向霸天看来，这已经算是祖坟冒青烟的机遇了。虽然堂主一直对自己不理不睬的，但是宗门奖赏给这个头衔的资源。可是，一分没少都到手了。换做寻常弟子，得苦练多少年才能有这样的成就？而现在，楚凡竟然说出分堂首席弟子这样的期望，这会不会步子迈大了，扯着蛋？知道霸刀堂里可是人才济济的，先不说现任首席弟子有多强，人家突破武士境已经很多年了。听说最近都在冲击大武士境界了，光是这遥远的修为，首席弟子这个地位就不可撼动了。向霸天迟疑道：“现在就要让我当首席弟子，会不会太快了点？”我感觉现在已经是我的极限了，楚凡气急道：“不然我培养你干嘛？养成游戏吗？就算是要养成，我也找个好看的师妹。”说着，楚凡感觉上头了，连忙揉着自己的太阳穴：“别生气，别生气，楚凡你可以的，哈哈，楚凡你可以的，哈哈。”看着楚凡魔怔一般给自己打气，向霸天也意识到是自己目光短浅了。关门弟子才只是个起点而已。向霸天握紧了拳头，自己身怀黄阶功法，而且还有楚凡这么棒。划掉的老师，说不定哪一天真能登上首席弟子的宝座。想到这，向霸天真诚地说道：“请老师放心，老师让我去干什么，我就去干什么。”说着，向霸天起身，抄起芭蕉叶，继续苦练了起来。楚凡总算感觉到了一丝欣慰。他之所以要让向霸天争夺这个首席弟子的宝座，当然是因为他早在三年前就有了打通天武宗高层的想法了。他很早就意识到，在宗门里其实并不安全，不管是谁在宗门里生存下去。不要靠关系，可是楚凡自己又不能出风头，因此他只能将希望都寄托在自己的小弟身上。
，看着这不打不成器的向霸天，楚凡摇了摇头，瞎砍乱挥，给我吧，我再给你演示一遍慢动作。看好了，这项特训，其实向霸天猜对了，重点核心在于如何让软趴趴的芭蕉叶硬起来，覆盖上灵力无疑是最好的办法。加上前不久对灵能技能的开发，让楚凡对自身灵力在不提升修为的前提下更好的运用有了更深的理解。楚凡接过芭蕉叶，故意将散乱的、气体状的。武器境的灵力调动出来，让向霸天看得清楚明白。接着，他便慢慢的把灵力压缩的整个过程都展现给向霸天看。一连好几天，楚凡都宅在后院里面，一边指点向霸天修行，一边待在巨大山洞里打造装备。期间，陆展也已经回来复命，并带着炼丹师协会帮忙抛售蓝银草的余款。陆展还说，回来的时候看到冷凝霜在杂役房门口不远处的小林子里，鬼鬼祟祟的。但因为是老熟人了，所以当做没发现他。楚凡点了点头。看样子大家都平安归来了，交给陆展各种丹药，陆展就回去休息，顺便闭关修炼一阵子了。楚凡想起慕容静，于是便来到山洞里，用通灵珠呼叫了远方的慕容静。慕容静被吓了一跳，他那边看到的不是楚凡，而是一个全身都笼罩在黑烟之下的神秘人，甚至连声音都不是楚凡本人的。这是楚凡想出来的点子。通常那些电影里的幕后大佬都是这么神秘的，于是便乔装了一番，而且还用上了幻音石这种稀有的东西。慕容静在确认对面就是楚凡本人之后，便对他进行了简单的汇报。慕容静跟探险队分别之后，也是一路疾行赶回了地盟的地界。有了楚凡的资助，慕容静很快便找到了一处人杰地灵的山门，正式创建了兄弟会，甚至还招募了一批魔教好手做小弟。楚凡给他的那批军用兵器防具，正好派上了用场，立马就能形成一股可观的战斗力。之前楚凡就已经叮嘱过他，在招募人手的时候，一定要选择信得过的。而且绝不能跟鬼头党那个神秘组织有任何的牵连，这是更不能让他的教主老爸知道，否则兄弟会明天就会胎死腹中。不过这些事情，楚凡倒是信得过慕容静的能力，毕竟这么短的时间，已经办完了那么多的事情，慕容静的办事能力可见一斑。然而慕容静却一脸纠结的说出了他的难处。原来经过天盟这边探险一程，让慕容静深刻的明白天地两盟之间的不同之处。天盟弟子在认准了慕容静就是领队之后。便唯命是从，说一不二。缺点就是在某些紧要关头，天盟弟子会第一时间树倒猢狲散。反观地盟这边，大多都是像魏明这样的人，血性方刚，讲义气，但纪律方面就远不如天盟那边的人。执行起任务来，虽然他们会始终站在自己身边，但大多都是莽夫。楚凡听懂了慕容静话里的意思，于是便亲手撰写了一部《军训指南》。慕容静悟性不低，照着通灵珠上面的书页临摹了下来。之后便将信将疑的按照楚凡给的方法来训练兄弟会里的小弟，接下来就只要等待时间的认证了。解决掉慕容静那边的麻烦之后，楚凡便想起那只捡回来的不明物种小鸟，在刚回来的时候，楚凡就已经给他做了个鸟巢，四周都用上火属性的灵石保温。没办法，这小家伙自从吃完那108颗妖兽内丹之后，就像是进入了冬眠状态一般。如果不是楚凡每隔两个小时去看一眼，还有心跳，不知道的还以为他这是已经升天了。照顾这小家伙比指点向霸天那家伙还麻烦，楚凡生怕他会有点什么意外，毕竟他这是第一次从孵蛋开始养鸟，新手上路小心点准没错的。于是楚凡便每隔两小时过来喂食一次，小家伙就是个不折不扣的吃货。每当楚凡的脚步声响起，他就会闭着眼睛都能识别到这是楚凡妈妈靠近了，然后他就会扑腾着翅膀，张大血盆大口嘤嘤嘤的叫着。楚凡就用一些带有灵气的虫子喂给他吃，小家伙饭量贼大，由于没有素囊。根本看不到他把东西吃进哪里去。回来的第三天，他就不满足于吃蛋白质丰富的虫子了。楚凡只得把目光转向竹林边的小池塘里，池塘里有他圈养的水性妖兽，也有寻常的小鱼小虾。他的身体也日渐长大。到了第三天的时候，他的初羽竟然已经长齐了，而且已经能一口吞下巴掌大的小鱼了，浑身都是雪白雪白的，颜色倒是有点像之前养育过他的母雪雨露，只是他的羽毛不像是鸟类那种一根根的，而是毛茸茸的。楚凡看着圆滚滚的小鸟，给它取了个极其草率的名字，就叫你雪球吧。没办法，成长期的雪球胖嘟嘟的，跟真正的雪球相比，不敢说一模一样吧，简直就是一毛一样。他那双卡兹兰大眼睛从未睁开过，除了吃就是睡。楚凡实在是想不到更贴切的名字了，就只能叫做雪球。到了第六天的时候，他已经长到跟楚凡的脑袋一样大了。楚凡检查了一遍他的两只爪子，都已经发育成熟，很有力量，应该可以做上手训练了。所谓的上手训练，就是教他站在楚凡的手上、手臂上、肩膀上等位置。然而，楚凡刚把他叫醒，雪球竟然张嘴就喊了一声：“妈妈！”
，楚凡都惊呆了。你，你能说话？他不敢置信的又检查了一遍雪球的种族，确认跟前世鹦鹉世家没有任何的关联，更不想是那种会吟诗作对的八哥鸟，完全没有半点长得像他们的。难道是这家伙吃了一百零八颗内丹的关系，让他直接进化了？楚凡越是往这个方向想，便越加的觉得有可能。毕竟雪球本来是很有可能是一只变异的雪雨鹿，再加上他吃了这么多内丹，只见他吃，没见他拉。楚凡见过最高智商的妖兽是三阶的，别说口出人言了，就是连听懂人话都有点困难。而且在更高阶的妖兽里，那些七阶、八阶的妖兽能够听得懂人言，但也不至于会说人话这么离谱。却见雪球眨巴着大眼睛，煞是可爱的又叫了声：“妈妈！”楚凡简直无语，几乎可以确认雪球确实是会说话的了。我是男的，要叫爸爸。呸！什么爸爸？叫主人。雪球似懂非懂的道：“爸爸。”楚凡捂着额头，感觉血压升高。妈，又多了个天才，看来要教的还有很多，而且多了张嘴巴，就多了许多吃饭的开销。尤其是雪球的食量极其巨大，他甚至都怀疑雪球的胃里藏着一个异空间。不过有了雪球，楚凡接下来的日子就不那么无聊了。然而就在楚凡这么想着的时候，后院那群警戒小妖兽突然躁动了起来，有人来找他了。还在撸雪球的楚凡一愣，难道是冷师姐来找我了？不对啊，按理说。冷师姐已经尝试过门口的阵法了，她应该已经放弃了硬闯阵法的念头才对。这么想着，楚凡已经走出了竹楼，看了一眼石竹林那边，向霸天依旧在孜孜不倦的特训。楚凡便自己打开了门口的重重机关，来到杂役房内，通过可以窥视外边情况的铜镜，楚凡看到了来人，是他们。一把拉开大门，三道俏生生的身影站在门外。苏小可立马指着另外两位女生说道：“我举报，是他们两个说要来找你来着。”叶青梅跟赵新月同时白了苏小可一眼。赵新月，那消息好像是你来告诉我们的吧？叶青梅，就是，刚刚来的时候还是你组织的来着。楚凡则是一脸警惕的跳江出去，精神力开到最大范围，发现杂役房方圆一里地之内，确实只有他们三个和冷师姐。冷师姐依旧躲在小林子的暗处，偷偷的观察着这边。楚凡装作没有发现冷凝霜，但也松了一口气。周围都没人的时候，跟这几位小师妹接触是不会跳出选项的。但是万一这个时候有人来了呢？这可说不定。楚凡不敢打这个赌，因为三位小师妹都是颜值在线的妹子，她们能跳出来的选项有多危险，楚凡也深刻明白。于是他没好气的摆了摆手道：“说重点，你们来找我，到底想干嘛？不过先说好，奇物免谈，让我做你们的奇师，更加不可能。”楚凡说的斩钉截铁，张口就堵住了他们所有的攻击路线。然而就在楚凡洋洋得意自己先下手为强时，三女却露出邪魅一笑。楚凡捂住胸口道：“你们怎么这副表情？我可是正经师兄。”叶青梅扑哧一笑道：“我就说师兄胆子这么小，肯定不是他自己报的名。我赌赢了，你们两个欠我一顿烤鱼。”哈哈。赵新月跟苏小可均都叹息一声，委屈巴巴的看着楚凡。楚凡一脸纠结：“师，什么东西？报什么名？你们还拿我开赌来着？有没有考虑过我的感受啊？”赵新月：“安啦安啦，我们这次来是声援你的。”苏小可：“对。”不仅声援，我们还带了支援。说着，苏小可取出一小袋零食，递给楚凡。哎呀，拿错了，拿错了。然后重新拿出了一小袋零食，递给楚凡。这是我们麦兰银草赚回来的，师兄你就收下吧。楚凡一脸警惕的看着这袋可疑的零食，用精神力扫视了一下，确认里面都是些中品零食。虽然块头不大，但也算是一笔不小的财富了，不是三个女弟子能随便拿得出手的那种。楚凡狐疑的道：“麦兰银草。”叶青梅点着头道：“对呀、啊，对呀、啊，听说云城那边出了个炼丹天才，是那人发现了蓝银草的许多妙用，所以蓝银草的价格一下子就上涨了好多。这是真得多谢那位炼丹天才，我想他一定是位英俊不凡的。”赵星月，喂，醒醒！炼丹师入门的岁数都已经够做你爸爸的了。哎，不对，说正事。叶青梅，啊，对对对，我们记得上次师兄你带我们去试炼之地的时候，那里有好多蓝银草，于是就去找了。楚凡。然后呢？叶青梅，然后就没有然后了。也不知是哪个天杀的，居然敢在我们之前就把试炼之地里的蓝银草收割得一干二净的。楚凡，那你们的蓝银草哪来的？赵新月指了指苏小可，你问他。众人齐齐望向苏小可，苏小可一脸懵逼，瞪大眼睛道：“关我神？好吧，是我忘了。原来上次执行奇物的时候，咱们收割的蓝银草还有一大堆没用完的，都存放在我的灵界里了。我当时就打算把没用完的蓝银草给扔掉的。”楚凡。那后来呢，苏小可？后来我就忘了呀。楚凡翻了个白眼，总算是听懂了。
，也得亏苏小可的健忘，才让他们发了笔横财。楚凡撇了撇嘴，大义凛然的道：“所以你们拿这些零食是打算收买我？我做人有三不能：一，威武不能屈；二，富贵不能淫；三，贫贱不能移。我是不会轻易接受你们的嗟来之食的。”赵新月感觉他说的好像很有道理，于是便附在叶青梅的耳边，大声说道：“他刚刚说的，有哪一点是对得上的？”叶青梅努力憋着笑，掰着手指数道：“首先他是怂蛋，其次他是淫贼，最后还是穷鬼。但从反向意义来说，这也正好对得上。”他们大声密谋。楚凡感觉自尊心受到了战略性打击。喂，还能不能愉快的玩耍了？这么说你们的师兄，苏小可都笑出眼泪来了。好啦好啦，不逗你玩了，楚师兄，祝你这次五运昌隆。说着，苏小可见楚凡始终不肯收下零食，于是便收了回去。楚凡一头雾水。所以你们从一开始就在说什么？什么报名？什么五运昌隆？是我要去参加快乐男生吗？赵新月反应了过来，哎，等等，你该不会是真的不知情吧？你不是自愿报名的？楚凡还是没看懂他们在笑什么，于是便看向唯一能说人话的叶青梅。叶青梅擦了擦笑出来的泪珠，我刚刚就说了，他连报名都是别人替他报的，整个就是一悲剧。好吧，楚师兄是这样的，你已经正式报名参加三天后的绿骑士了，我们一直想找你。但你这段时间都不在，听说你回来了，我们才来给你打气加油的。去参加一群武士境，甚至是大武士才去的绿骑士，不行了，我憋不住要笑了。赵新月叹息一声，说：“你勇气可嘉，还是傻。”苏小可握着拳头道：“加油，你可以的。”楚师兄，楚凡如同晴天霹雳，整个人当场石化了，就连后面三女在嘲笑他，他都完全听不到了。怎么回事？我报名了吗？我没报名吗？我不可能会去报名的啊！楚凡听到自己被自愿报名的噩耗，那种抓心挠肺的感觉又上头了。怎么会这样？自己只是下山一段时间，又不是死了，为什么会被报名参加危险系数这么大的绿骑士？难道自己是被冒名顶替了？不可能呀，自己只是区区一个宝气堂的特别杂役，而且在宝气堂上下都已经被楚凡给打通了，绝不可能会有冒名顶替的情况出现。楚凡只想到一种可能，那就是宝气堂的最高负责人那里出了问题。但不管怎样，他心里也清楚，绿骑士的报名不是儿戏。名单一旦公布，那就没什么机会更改。毕竟那可是各大分堂年轻弟子实力的试金石，是除了宗门大比之外，年度最值得期待的盛世，没有之一。能够代表各大分堂出赛的，都是分堂里的精英弟子。报名的事情，只能之后再去找洪石泉那老头问清楚。当务之急是要想尽一切办法，做好去参赛的退路。楚凡盘算完毕，顿时急得来回踱步。完了完了，这下完犊子了！碎碎念了一阵子。楚凡将目光转向笑盈盈的三位小师妹，小可，刚刚拿包资助给我的零食呢？苏小可在这呢，可你不是说不？话没说完，苏小可掏出来的零食就被楚凡一把抢了过去。多谢几位师妹的心意了呀。对了，你们谁还有钱呀、零食呀之类的资源？来，把他们都交给我吧。楚凡早有猜测，他们三位身份不凡，非富则贵，尤其是苏小可。然而，他向师妹伸手要钱的吃相，简直应验了真相法则。三位小师妹同时翻了个白眼。赵新月，你是去参赛的，又不是去参赌的，要那么多钱干什么？虽然嘴上这么说，但赵新月还是仗义的，把身上的钱袋全都交给了楚凡。叶青眉眼珠子滴溜一转，我知道师兄想拿这些钱做什么，一定是要去执事堂兑换装备物资，对不对？我出门都不带钱的。不过师兄你放心，我可以帮你去执事堂打点一下，把我们的门供转移给你。苏小可也翻了翻自己的每个口袋，发现口袋虽然多。但只是放着各种不一样的零食，楚凡简直无语问苍天：“买什么装备啊？我特么是要拿这些钱去打点关系的，好让宗门把自己的名单给撤下来。自己抛售蓝银草虽然赚了很多，但那些都是黑钱，绝不能在宗门里使用，否则很容易让人起疑。一个月俸只有二百五十文钱的小杂役，怎么可能突然拿出一大笔钱财出来打点关系？被打点的人恐怕都不敢收，甚至还有可能会被莫名举报。但如果钱都是找三位小师妹借的，那回头被人查起来就能有个借口开脱了。”然而，他们三位却误解了自己的意思，而且一轮募款下来，只有一袋零食跟赵新月的五百银钱。你们不是号称都是大千金的吗？阿伟，这存款可一点都不像是富婆啊！楚凡简直无力吐槽。五百银钱，或许放在云城那样的凡人聚集地会显得是一笔巨款，但这要是放在天武宗里，根本不耐花呀！捂着太阳穴叹息了一声，终究还是自己一个人扛下了这个年纪不该承受的重担。他朝着三位师妹抱拳道：“多谢大家的好意。”你们就先回去吧，接下来这几天我可不能再浪费了。三女齐声打气道：“加油，哦，师兄！”随着一片欢快的音声笑语，他们便消失在杂役房的山头。
。他们一走，楚凡立马就绷不住了。他快步走到了宝气堂大殿前。三年来，他很少来这个地方。自从用自制的灵酒——飞天猫台——征服了洪世全的嘴之后，楚凡就自由了三年。此时出现在大殿门前，宝气堂的守门弟子顿时觉得楚凡有些面生。站住！你是哪个分堂的弟子？来这里干什么？然而话音未落，一枚红黑色的精致令牌突然就对到他们脸上。看着令牌上苍劲有力的几个大字“宝气堂堂主令牌”，守门弟子顿时就被吓出一身冷汗。再看面前这名男弟子，年轻大众脸，像是在哪里见过。可是堂主令牌一出，如堂主亲临。这是写在门规里的帖子。守门弟子不敢再打听楚凡的身份到底是什么，连忙抱拳道：“里面请。”楚凡没时间再浪费在他们身上，因此也不废话。上来就直接亮出令牌，毫无意外，一路绿灯通行，甚至里面的守卫都不敢给楚凡带路，任由他在里面自出自入。很快，楚凡便找到了堂主阁，却被守门的护卫告知，洪石泉并不在里面。楚凡抓毛了！就在他想大吼一声把洪石泉给叫出来的时候，楚凡突然就闻到了那股熟悉的灵酒味道。不会错的，这独特的酒香味。楚凡敢打包票，整个异世界都没人能酿造出这种香味的灵酒来，这是独家专利的。楚凡没有理会守卫，而是拱起鼻子嗅了嗅，顺着酒香味找了过去。果不其然，在一个不起眼的小柴房里，找到了正在宿醉的洪老头。洪堂主，起来！楚凡不跟他客气，上来就直接嚷嚷道。洪石泉倒抽了一口鼻鼾，坐起身。哟，楚凡，是你啊！楚凡拱了拱手，该失的礼还是不能免。弟子楚凡见过洪堂主，他可不想因为这事而得罪自己的大靠山。毕竟，要想在天武宗继续自由下去，还得靠洪石泉的关系。虽然这遭老头子除了偷楚凡的灵酒之外，是一件人事都没干过。对了，堂主令牌算是一件人事。洪石泉看到楚凡脸色不太好，便神情遮掩的转移话题道：“你怎么到这来找我了？你不是说不喜欢这种高位置的地方吗？”楚凡心里 m m p， 这洪老头插科打诨的本事倒是挺大。洪堂主，咱们还是说正事吧。我被报名代表咱们宝气堂参加绿骑士的事情。不知道洪堂主是否知道？洪石泉眼珠子滴溜一转，狠狠地拍了一下自己的大腿，扼腕叹息道：“我知道，可恶啊！这是我本来也不想让你去的。”楚凡，是宗主，宗主他亲自下令，非得让我选一个弟子参加。楚凡眉头抽搐，然后呢？然后你就把我给出卖了。楚凡已经强忍住不发火了。当初他曾经三令五申的跟洪石泉强调过，自己既不想上位，也不想得到任何的资源倾斜。他只想安安稳稳地做一条咸鱼杂役。洪石泉也早就摸清了这名古怪弟子的性子。一听楚凡如此严厉地审问自己，洪石泉眼珠子左右横跳，道貌岸然地解释道：“我，我当然没有出卖你了。我洪石泉是是那种人吗？我，不是。你先坐下来听我说吗？小凡，小凡凡，我的小凡凡，楚凡，靠！叠次次太恶心了。看到楚凡还是坐了下来，洪石泉这才开始编说了起来。当时的情况是这样的，他把那天六位堂主。大长老、宗主等高层齐聚一堂的情景，添油加醋的描述了一番。你都不知道，当时在宗主的威逼利诱之下，洪石泉一脸正义凛然，老夫才不得不做出那个违背良心的决定。对，没错，是宗主，是宗主亲自点名要你参加的。洪石泉甚至在脑海里给自己洗脑，把自己毅然决然就卖了楚凡的情景，忘得一干二净。楚凡眉头一挑，然后呢？然后你就答应了？洪石泉神色尴尬，旋即正色道：“我当然没答应。”就算我答应，天理也不答应。我家小凡凡，多乖巧的小弟子呀，怎么就就能去参加那种粗鲁且危险的绿骑士呢？不能是吧？楚凡腹诽不已，好吗？这死老头子装傻充愣的功力又大增了。如果没有他的首肯，就算宗主强迫他，他也可以不答应。因为据他所知，洪石泉是宗主聘请回来的锻造高手，地位超然。平日里就算这个堂主吊儿郎当的，也没人敢管。就连权倾朝野的大长老也不行。于是楚凡便立刻回应道：“那既然洪堂主如此体恤弟子，不如现在就去找宗主，再另外推举一位实力高强的师兄参加。否则的话，那估计灵九的酿制可能就要延后了。”洪石泉顿时慌了：“延延后？多久？飞天猫台现在可是他的命根子。他甚至放出豪言，没有了楚凡酿制的灵九，他洪石泉就没有了人生意义。因此，只要楚凡断了他的精神粮食，简直就比杀了他还难受。”楚凡说干就干，直接起身。不知道，看心情吧。短则三五年，快则永久停产，不容洪石泉再狡辩。洪石泉连忙拉住楚凡：“哎呦哎呦，使不着使不着，我的小祖宗，你先听我说，你懂我的。”
我老红头肯定是站在你这边的，对吧？但你也知道，家有家规，门有门规，这绿骑士的名单吧，几百年来都是公布之后便不做修改的了，咱们可不能作违背祖宗的事情，对吧？饶是洪石泉循循善诱，楚凡依旧不买他的账，你不违背祖宗，那就违背咱俩的合作关系喽。洪石泉急得直跳脚，他还从来没见过这么难服侍的男弟子，这样，小凡凡，这个绿骑士呢？我看宗主的意思，你是非去不行的了。既来之，则安之。你放心，只要你点头去参加，我洪老头就帮你打点好其他的。那绿骑是不就是团队赛而已吗？我可以给你安排一等一的队友，我以我的人格担保，绝对能保证你的安全。你看，洪石泉可以说是委曲求全了，为了能说服这位小祖宗去参赛，也是拼了老命。然而，楚凡一点妥协的意思都没有，毕竟这可是原则问题。少来，我楚凡，话没说完。系统选项如期而至，危险！答应参加绿骑士，奖励优异魔齿，玄阶下品；放弃，坚持拒绝参加，奖励随机自身属性加一。话到嘴边，楚凡突然停顿了。按照往常的习惯，他会毫不犹豫的选择放弃，刷个点数，简直绝绝子。然而这一次，楚凡犹豫了。特殊属性点的超高性价比，让他乐不思蜀。如今几个特殊属性点的加点都不是很高。因此，使用起来也是磕磕碰碰的。楚凡不禁期待，要是特殊属性的加点，也有生活技能那么高，会发挥出怎样奇妙的作用？尝到了幻术、傀儡和灵能的甜头，楚凡还曾经计划过，要找机会接一下连环任务，然后再找机会破坏掉连环任务。如此一来就能刷到，只有连环任务失败，才会奖励的特殊属性点。如今，一个危险级别的连环任务就在眼前，这就说明了，只要答应去参加绿骑士。那么必定会出现乱子，也就是说，等待自己的就是各种折磨人的危险处境。可是，一想到开高达的愿望，楚凡就忍不住蠢蠢欲动。他脑海里甚至冒出两个小人，一个是天使张山，另一个就是魔鬼张山。他们一个在劝导自己要一抖到底，另一个在不断诱惑自己造高达，造高达。最终，楚凡决定遵循自己的内心。我楚凡决定还是遵从师门的决定，去参加这次的绿骑士，完成选择，开启危险级任务。绿骑小能手，任务目标完成绿骑士，完成度零十，失败安慰奖特殊属性加一。楚凡看着最后一行特殊属性加一的字，露出邪魅一笑。而且系统果然稳定发挥，共有十环的机会来让他破坏任务。什么法宝，他根本就不想要。有了特殊属性，别说法宝了，就是高达都能造出来。然而楚凡这两级反转，让红石泉一时反应不过来。哎，不，不是，小凡凡，你刚刚说什么？我是不是听错了？楚凡耸了耸肩，好吧，我只是开玩笑的，我是不会去参加什么绿骑士的。他又不经意的试探了一番，果然系统也不傻，不可能就这么轻易让他放弃刚接的连环任务。干，这破系统连特殊属性点都给他这么抠抠搜搜的，在心里骂了一句，之后便对着仍在原地的红石泉说道：“逗你玩的，红堂主，你说的没错，既来之则安之，行吧，就这样吧，还有几天时间，我得赶回去做做准备了。”说罢，楚凡便起身返回，一直到楚凡的身影消失在尽头，洪石泉都还没反应过来，捋着自己的胡子狐疑道：“你说这小祖宗是不是突发什么恶疾了？他为什么会突然变得这么顺坛？”歪着脑袋想了一阵，依旧没能想出个所以然来。但不管怎样，现在的情况是，只要楚凡点头参加，那他就能两头讨了个巧。磨砂着手掌，洪石泉狡诈一笑：“不管了，不管了，我的灵酒，我来喽！”嘿嘿，灵能机甲。才是男人的浪漫，怀揣着这个梦想，便成为了楚凡这次参加绿骑士的动力，或者说，是如何最快挑战连环任务失败的动力。从洪老头那里回来老巢后，楚凡便开始做此行的充足准备。正所谓养兵千日，用兵一时。为了能够顺利掩护自己的真正实力，又能让自己在连环任务失败后能够全身而退，楚凡决定干涉绿骑士的名单，也就是说，暗中增加自己的人手。他决定把两名小弟都安插进去。像霸天那边的霸刀堂就好办了。本来的种子选手卓刚已经在不久前无了，现在只能轮到身为关门弟子的向霸天出场了。入斩那边的藏剑堂就有点难办了。据说藏剑堂这次势在必得，直接派出了藏剑堂的首席弟子。而如果要让藏剑堂把那人换成陆斩，就需要陆斩暴露真实实力，把那人给干趴下才行。而自己养着陆斩，不就是为了今天派上用场的吗？于是他便找来了陆斩，将行动安排告诉了陆斩。陆斩向来对楚凡忠心不二。直接领命去找那首席弟子干架去了。至于向霸天，楚凡则让他暂停一下特训，回去霸刀堂接受任命。
这么些天下来，卓刚的死讯也应该传回宗门才对的。安排妥当这些，楚凡还觉得不够稳。这次参赛，他还想再带一个人去，正好自己刚得到了那东西，于是准备了一番之后，楚凡也开始分头行动。试炼之地，兽王巢穴。哎，叶慈悠悠的长叹一声：“连你也背叛我了吗？”小猫咪看着正在跟一头秀云豹卿卿我我的兽王，叶慈百无聊赖。这波算是被自己的宠物反香喂狗粮了，属于是。自从兽王跟那头母的秀云豹好上之后，他就不管叶慈了，指令也不听了，也不陪他玩游戏了，每天眼里就只有他的相好。实在受不了，叶慈就会走出兽王洞穴，前往试炼之地的中型圈，去吃弟子们的狗粮。不过有人给他看，他都满足，因为他不能离开中型圈太远。而来试炼之地里，狩猎二阶妖兽的白旗队伍又很少，最近更是连一支队伍都见不到。让这位老祖宗不由得又托梦给叶雄，质问他这位宗主是怎么当的？最近弟子们的实力进展怎么变慢了？叶雄心里那个苦啊，连忙说他老人家这是冤枉自己了。最近宗门弟子的实力非但没有退步，相反反倒还进步神速，是招生速度跟不上弟子们的修为进步速度了。所以武者境的弟子才会出现了断层的迹象，而这些功劳全都是叶慈老祖口中的那位天纵之才张山的杰作，托这位天才的福。藏经阁里的功法书，全都得到了翻新和完善。叶雄就破例把一些低阶的功法书开放给表现好的弟子，所以他们才会进步神速。叶慈得到这个答案，这才恍然大悟，难怪之前师姐不停跟我哭诉，原来这是被小张山给教育了呀！这也算是恶人自有恶人磨了。哈，不对，小张山那家伙藏得挺深的呀，连师姐那么难对付的人都败在他手里。跟叶慈一样，当初创建天武宗的时候，还有一位开山老祖。负责在生死之后守护着机要重地藏经阁的，而那位老祖就是叶慈的师姐。论起辈分来，那位可以算是祖师中的祖师了。而且他老人家的实力丝毫不比叶慈低，生前可是位铁娘子，这么难搞的人都被张山给搞出自闭症来了，所以顿时引起了叶慈的怀疑。上次还傻兮兮的送给他一本功法，我这不成傻子了吗？然而，即使叶慈生气也没用。楚凡已经很久没来了，叶雄那边也一直回复说查无此人。然而。就在叶慈飘荡在半空中的时候，他突然锁定了一名神魂极其强大的目标，而且那目标正在以极快的速度向这边冲，不是飞过来。叶慈修炼了三百多年的神魂，竟然都没有这个目标那么强悍。来者到底是何人？而且这恐怖的速度，来者到底是否人类，他都无法确定。这根本就不是一名武者能够达到的速度。他第一时间便联想到一种可怕的族群——妖族。叶慈想起三百多年前被妖族支配的恐惧，莫非宗门已经沦陷了？可是，一点消息都没有啊！叶慈眼中燃烧着火焰，加快速度往来者的方向拦截过去，绝不能让那些妖族伤害自己的弟子。然而，叶慈才刚飞行了一小段距离，那强大的神魂好像也发现了他，然后，然后那神魂就淹了。对，没错，就这么淹了下去，变成了平平无奇的普通男性人类弟子的气息。而且，他飞行的速度也瞬间降低到了龟速。叶慈一愣，因为这道气息他十分熟悉，而且久违了。小张山。喊出心里的名字，叶慈几乎快要哭出来了。郁闷了这么长时间，明明才只是一个多月没见而已。之前一个人，一个神魂独自度过三百余年，都不觉得有什么。但是在接触到了楚凡之后，叶慈就明显感觉到自己的心态发生了变化，就好像一日不见楚凡就会心痒痒的，不自觉的开始满脑子的想他。两人的距离剧烈缩短，下一秒四目对视，然后明明之前还在心里责怪楚凡藏拙的他，立刻忘了个一干二净。他脱口而出。哇，小张山，我想死你了！叶慈眼泪鼻涕都流了一脸，飞奔着冲向楚凡。然而换来的只是楚凡的轻松闪避，请叶慈老祖自重。楚凡依旧是那副不甜不淡的样子。叶慈差点又扑倒在地上，顿时一脸委屈：“你你你，你居然躲开人家！”楚凡眼看着他又要哭出来了。好了好了，我只是下了一次山，幸亏没有触发之前的 flag。叶慈一听又有新词汇：“傅烈哥是什么哥？”楚凡左右看了看，这里处于试炼之地的中心圈，很有可能会被正在做奇物的弟子发现。这里不是说话的地方，咱们还是先回去兽王那里吧。叶慈抹干净脸上幻化出来的眼泪鼻涕，乖巧的点着头，跟着楚凡回去了洞穴里。看到楚凡的一瞬间，他的气就消了。然而，当楚凡走进洞穴的一刻，眼前的兽王跟一头雌性妖兽，居然正在干着不可名状的事情。楚凡和他的小伙伴简直惊呆了，这还是他生平第一次亲眼看到大型猫科动物交配的现场。原来这就是传说中的猫片啊！然而，身后的叶慈在看到这一幕的时候，脸蛋唰的一下就红透了，他立马捂住了眼睛。
，但是手指缝里那双好奇的大眼睛出卖了他。虽然已经活了几百年，但他至今都未经人事。兽王还挺生猛，似乎完全无视了两人。楚凡苦笑一声道：“咱们还是不要打扰他们了。你知道附近还有别的洞穴吗？”叶慈正在疯狂的汲取这方面的知识短板，看得出神呢，完全没听到楚凡问他话。直到楚凡叫唤了几声，他才回过神来。啊！啊！我我我我知道，我知道，被楚凡发现他在偷看，射死的他羞红着脸，把楚凡带到了一处长满杂草的洞穴前。这是我以前另外一头妖兽宠物的洞穴。楚凡随口问道：“后来呢？那宠物怎么样了？”叶慈理所当然的说道：“后来当当然是被我给驯服了呀，然后就被我放生了。”“嗯，对，事情就是这样的。”叶慈一顿心虚，真实情况是，那只妖兽实在野性难驯，然后就被白旗七乌队给灭了。楚凡也没有追问，而是把杂草都清理掉之后，大步走了进去。叶慈刚想进去，脚步却是一顿。哎，他为什么一定要另外找个山洞来找我玩？就是树底下、小溪边也是可以的呀。为什么？莫非是？他刚刚看到了兽王的好事，浴火攻心了，把我带过来这里？难道是？叶慈的脸蛋再一次刷得红透起来。啊，不行不行，我只是一缕神魂，没有身体的，不行不行。万一他实在需要，我也可以幻化出来。可是论辈分，祖师跟弟子之间是不能发生这种关系的。不行不行，这里又没有别人，轻轻的尝试一番也未尝不可。啊，我不知道该怎么办了，我应该用什么姿势？呀，不行不行不行！然而就在叶慈在做思想斗争的时候，楚凡发现了脸蛋通红的他。叶慈老祖，你这是发烧了吗？叶慈越是往那个方向去想，便越加的觉得楚凡眉清目秀，脸蛋就越加的通红了。他连忙把小手摇得跟电风扇似的，脱口而出：“不行不行！”小张山，我，楚凡眉头微皱，什么不行不行？随后露出邪魅一笑，快进来吧，我有个大宝贝给你看看。嘿嘿，叶慈听到他这么说，心跳顿时加快，感觉神魂一阵阵的晕眩。他着了魔似的，抬起脚本能的走进山洞里。然而下一秒，一坨乌漆嘛黑的大铁块就出现在他的面前。哎，这是什么？叶慈发出灵魂疑问。要说这大铁块是床吗？他又不平整，躺在上面铁定个的慌。他没见过锻造台，下意识的觉得倒更像是刑具。这是什么新型玩法吗？就在叶慈疑惑的时候，楚凡开口解释道：“之前不是答应过你，要帮你离开试炼之地的吗？你运气不错，我找到材料了，这就帮你打造一副合适的躯壳。”然而，叶慈闻言一愣：“哎，你找我来这里，只是为了帮我打造躯壳，不是为了要？”楚凡皱眉：“要什么？我连锻造台都带来了，不对啊，你好像不太高兴的样子。”叶慈满脸黑线，感情这就是一个锻造台，不是什么乱七八糟的东西。原来小丑竟是我自己，他失望的长叹一声，旋即又发现松了一口大气。不是那事就好。哎，等等，你刚刚说什么？我能离开这里？他这才后知后觉。楚凡翻了个白眼。叶慈老祖，您今天这是怎么了？耳朵不要就捐了吧。叶慈这才反应过来，喜笑颜开的道：“哇塞，你真的找到办法让我离开这个鬼地方了？你对我太好了，小张山。”说着，他又感激涕零的哭出来了。楚凡苦笑一声，这老祖还真是爱哭，也不知道他出去之后，老是这副样子的话，还有没有一点祖师的威严了。于是乎，在叶慈一边围观摆断台，一边疯狂提出十万个为什么的恶劣环境下，楚凡就开始打造起他的肉身，或者说是傀儡。为了曾经吹过的牛逼，楚凡左思右想，最终敲定了傀儡方案。叶慈的神魂是跟试炼之地的护山大阵绑定在一起的，因此他才能以神魂形态。存活了数百年之久，而一旦离开大阵，他的神魂就会连同大阵一起烟消云散。但是神魂暂居在傀儡身上的案例，在神武时期是有明确记载的。难就难在材料问题，虽然他已经能够打造一比一的人形傀儡，但这可是要消耗灵力驱动的。而叶慈老祖身上只有为数不多的灵力，再加上他没有肉身，这些灵力一旦消耗完毕，就无法重新吸收。于是他便设计了一款鸟兽型的傀儡，小鸟的体积不大。驱动这样的傀儡，并不需要耗费多大的灵力，甚至只需要偶尔更换灵石，就能维持傀儡的日常消耗。更重要的是，鸟兽型傀儡它自由呀，还能飞，这就让本来就是以飞行状态生活的叶慈，能快速适应这样的躯壳。至于如何能让鸟兽型傀儡灵活自如，一颗鸟类妖兽内丹足矣，这些问题都不大。最最重要的在于如何能保存他的神魂，在他离开阵法之后，能够不消散。要知道，神魂没有了阵法的维持，只需要晒晒阳光。不久就会消散，这就使得傀儡的活动范围缩小了许多。但楚凡的目的是要真正还叶慈自由的，于是他便一直在寻找。
能够保存神魂的材料。这次的下山收获匪浅，很快他便找到了突破口。炼丹师协会秦如画礼是送给他的干式徽章。经过仔细的研究，发现这枚小小的徽章里面可是藏有大大的秘密。经过大师的打造和稀有铭文的雕刻，这居然是可以保留神魂的稀有材料。这方面，他也通过陆展的口向秦如画求证了。他明确回复。说这是为了保证每一位炼丹师协会的成员安全，只要敢对成员动手，那就算逃到天涯海角，炼丹师协会也有手段找出凶手并执行战略性复仇。为了能让炼丹师死后留下一缕神魂，炼丹师协会也是费尽了心思，找到了这种奇缺的材料。再经过大师的锻造和铭文的雕刻，就有了现在的干式徽章成品。楚凡二话不说，就直接把徽章给拆解了。经过楚凡的逆推，终于弄明白了干式徽章的制造原理和材料。也发现了这种稀缺材料的存在。鼠类妖兽王者体内的魂晶结石，鼠晶石，正好前不久在地下古城的时候，就遇到过一窝穴居鼠，而且正好这窝穴居鼠里面出了个三阶的鼠王。楚凡在看到鼠王出现的那一刻，甭提有多高兴了，当场就计划借鬼头党的手来获得鼠晶石。后来如他所愿，在绝地兔的帮助之下，楚凡找到了鼠王的尸体，并获得了一整块鼠晶石。经过加工的鼠晶石，能够让进入里面的神魂凝而不散。分出一块不小的鼠晶石，楚凡给叶慈讲解了作用之后，就开始打造鸟形傀儡。他取出一大份精确的图纸，对照着图纸进行打造。傀儡本身所用的材料也是极其轻盈的青羽木。幸运的是，这种稀缺的木材，楚凡也在发现雪球的树林中找到了。叶慈一边围观，一边发出惊叹：“哇，小张山，没想到你居然还会做这么邪恶的东西！在三百多年前的人们看来，神武时期的傀儡树就是黑暗邪恶的东西，而到了现在。”能把傀儡术乘船下去的，也就只有魔教那边的人了。楚凡不屑一笑，道：“真正邪恶的是人心，物品没有好坏，但人有。”叶慈一愣，自己居然被一个小小年纪的后辈教育了，而且他居然说的很有道理，自己似乎没有理由反驳。很快，在楚凡的组装之下，一只像是苍鹰般大小的鸟形傀儡就制作完成了。看着雪白的傀儡，叶慈愣住了，完美的线条，甚至连活灵活现的羽毛都有，简直就是巧夺天工。叶慈。斯巴那句话怎说来着？楚凡，斯巴拉西。不过我觉得还不够完美，但将就用一下还是可以的。等我找到了合适的材料，说不定就能做人形傀儡给你了。将就用着，这小张山口气也太狂了吧！在叶慈看来，这如同艺术品一样的东西，难以置信，竟然是他未来的新取巧。这玩意要是放在三百年前，估计卖出去就价值连城吧。可张山口中所说的人形傀儡，要是真的被他造出来，那不得是个天价？然而他不知道的是，事实上，人形傀儡楚凡早就已经打造出来了，只是不适合叶慈使用。楚凡耸了耸肩道：“走吧，进去里面试试合不合身。”叶慈依旧一副不敢置信的表情：“我，我真的可以住着这个东西离开这个鬼地方吗？”楚凡没有说话，只是报以一笑。叶慈将信将疑，按照楚凡给他的方法，将自己的神魂缩小，幻化成了只有一个小球那么大，但神魂体积越小，散发出来的光芒就越耀目。这强大的神魂竟然让楚凡也睁不开眼，楚凡不禁感叹：老祖的神魂居然这么强大！之前看到他被小猫咪欺负的不要不要的，原来只是他手下留情而已。只要他想，随时能够让小猫咪死无葬身之地。随着“咻”的一声，叶慈的神魂钻进了鸟形傀儡里面，然后就完全没有了动静。楚凡刚开始还挺淡定的，但随着时间一分一秒过去了，他就开始着急了：“喂，老祖，叶慈老祖！”你感觉怎么样？你倒是说句话啊，别吓我！然而，叶慈老祖就像是升天了一般，依旧没有任何的反应。他极力复盘着刚刚的打造步骤，确认自己的每一步都没有错漏，也没有少刻任何的铭文或漏掉材料，口袋里更没有多出一把螺丝这样的三个笑话。不对啊，我没有做错啊！就在楚凡开始怀疑人生的时候，傀儡突然爆发出一顿狂笑，哈哈哈哈！中计了吧，小张山，姜还是老的辣。怎么样，被我吓到了吧？楚凡没好气的翻了个白眼，这叶慈老祖还真是为老不尊呀！他拿出记录本，执着的提醒道：“刘成，我刚刚说过的刘成。”叶慈收敛了笑声，清了清嗓子道：“啊，哦，嗨嗨，我已入仓，感觉良好，是这样吗？”楚凡满意的点了点头，并写下了他的试验记录。这意味着他的傀儡科技已经达到可以外销的程度了。实验一，现在扇动一下翅膀试试。叶慈好像还没适应自己的新身体，他摆动着两根翅膀，在寻找着他的翅膀，在哪呢？在哪呢？楚凡，你现在动的两根就是啊！叶慈后知后觉，哦
，原来我的两只手变成翅膀了耶！太棒了，他好像也挺喜欢这具新身体的样子。楚凡心中成就感满满。实验一完成，现在试一下飞翔。放心，我会在下面接住你，但你也要尝试着把神魂控制在傀儡周身，要时刻利用你自己的神魂力来保护自己，否则你飞上天的时候，一不小心被鸟类妖兽叼走了，那我就帮不到你了。叶慈似懂非懂的点了点头，但是很快他便完成了接下来的几步试验。毕竟论对神魂力的控制，他老人家可是控制了足足三百多年，没有人比他更懂神魂力。哇哦！叶慈欢呼一声，振翅高飞，一举就飞上了试炼之地的天空。平日里白天太阳大的时候，他都是躲在山洞里避暑的。可是现在有了傀儡新身体，他就像是刚出狱的囚徒一般，强烈的渴望着对天空的自由向往。他能这么快就适应了鸟类的身体。这是让楚凡都想不到的。原来被困久了的神魂，竟然能爆发出这么大的潜力。然而，很快他便有点得意忘形了。在接连飞了半个小时之后，叶慈速度极快的落在楚凡的肩膀上：“走走走，咱们快点离开试炼之地吧！我都快要等不及出去看看外面的世界了。”楚凡没好气的翻了个白眼：“你是不是忘了你自己可是试炼之地的镇魂？”叶慈眨巴了一下傀儡的大眼睛：“对哦，我是镇魂。一旦我离开试炼之地的范围。”那么里面的成千上万头妖兽就会失去阵法的控制，然后就是大暴走，造成无数宗门弟子的伤亡，最终天武宗遭受灭顶之灾。那怎么办？他顿时阉了。那这么说，即使有了这副躯壳，我也还是离不开这个该死的鬼地方。楚凡神秘一笑：“那我刚刚不是白费力气了？你忘了我来这里的目的了？”他可以号称来拿他当护身符，还他自由的来着。听楚凡这么一说，叶慈连忙高兴了起来。这么说，你有办法解决这个问题了？楚凡神情凝重的摇了摇头，我没有办法。叶慈哇的一声，转头哭去了，哭的那叫一个凄厉。楚凡嗤笑一声道：“我没说完呢，如果连我都没有办法，那谁还有办法？”叶慈，小张山，你耍我！楚凡彼此彼此扯平了。叶慈，什么吗？原来你还记着刚刚的事情啊！楚凡，谁让你装死骗我来着？不过我可以帮你，但你得答应我一个条件。叶慈低头看了看傀儡的胸口，我现在也幻化不了人形啊。满足不了你的，楚凡一脸黑线。你在想什么？我是说，咱们按照之前的约定，如果我帮你离开了这里，那你就要拜我为师，并且要叫我老师。嘿嘿，怎么样？叶慈连忙大义凛然的道：“这怎么可能？我堂堂开山祖师之一，要我拜你这个毛都没长齐的小孩为师？不可能，绝对不可能！老娘生前的时候，想跪在老娘面前拜我为师的人，排队都排到山门外面去了。”笑话，楚凡，那如果……我能让你恢复味觉呢？叶慈，成交。老师在上，请受徒儿叶慈一拜。叶慈速度飞快，鸟头点地，算是行了拜师礼。要知道，他已经失去五感三百多年了，这些年来的感知只有依靠神魂力。可这神魂力也不是万能的，起码味觉和嗅觉等需要肉身才能感知的，他就完全感觉不到。味觉，那可是一名吃货的信仰，那可是能够让快乐度成倍增长的东西，他连傀儡都能做到了。现在叶慈已经完全相信。楚凡真的有能力帮他恢复味觉，于是叶慈就还原了大型真香定理现场，生怕楚凡会反悔似的。楚凡满意的点了点头，小弟不嫌多，尤其是这种辈分贼拉高的，说不定什么时候就能派上用场。这边谈妥了，楚凡就悠哉悠哉的找到了试炼之地大阵的阵眼所在，这里处于整个试炼之地的最中心，同时还是兽王洞穴所在的山峰峰顶，在一座巨大的石碑里面，楚凡经过挖掘发现，果然里面藏有金光符箓。确认，这就是用来镇守阵眼的所在。要让叶慈的神魂能够全身而退，其实说来也很简单。叶慈神魂在阵法里的作用，就是一个转换器，将天地之间的灵气，通过叶慈神魂转换成为供应整个大阵的灵力，使得试炼之地里的妖兽无法离开此地。三百年前的正派人士，就是跟魔教中人分道扬镳的节点。由于理念的不同，双方便成为了人类武者的两大对立面。也正因为双方的撕裂，导致了阵法传承的遗失。那时候的武者高手。已经没有了双阵法这个概念，他们认为阵法只需要一个强力的，就能稳稳的守护一方土地，忽视了阵法与阵法之间的相互相成。因此，当时天盟这边诞生了许多极端的布阵方法，甚至不惜以武者的生命为代价，来追求更强更大的阵法。试炼之地这个便是典型的例子。楚凡也正是敬佩叶慈这种牺牲精神，才会下定决心要帮他脱离此地，即使他嘴上没有说出来。而如今，他只需要找到能够代替神魂。来进行转换灵气这份工作的东西就行，阵法就可以。精通阵法的他，早就在他的后院老巢里把各种阵法的统合试验了个遍。
，甚至衍生出了数十个阵法合一的精湛阵法。此时，只需要在原来的阵法之上再布置一个足够强大的，并且与之兼容的转换类阵法，不就能够完美解决问题了吗？叶慈没有办法接近阵眼，楚凡反倒还乐得清净，手脚利索的布置起阵法来。别看他布置的如此从容，要想在原有阵法的基础上再加上一个新的阵法，这可是技术活。更何况找出两个能够互相兼容的阵法。其难度无异于登天，放眼整个天盟，估计也找不出第二人来。很快，楚凡便布置完毕，满意的拍了拍手，确认新布置的灵幻阵已经匹配了原来的大阵，并且已经开始共同工作了起来，将自己的新阵法隐藏起来，免得宗门里的大手子发现什么端倪。做完这一切，他才从容的下山。然而，在兽王的洞口，叶慈已经在跟兽王在道别。叶慈背着一个比他傀儡个头还大的布包，哭得稀里哗啦的，跟兽王挥手。而兽王这时已经结束了跟母豹的战斗，看着神情道别的叶慈，他冷漠的舔了舔爪子。叶慈顿时石化当场，反倒是新来的母豹竟然也动情的挥手。叶慈骂骂咧咧的：“你个没良心的渣男小猫咪，答应我，你一定要幸福啊！”小猫咪，没有你我可怎么活啊？小猫咪，转过身，叶慈立马恢复了笑脸，一脸期待的拖动着比他自身还重的行李。我马上就能离开这个鬼地方了，哈哈哈！这才是他内心的真实 OS。楚凡下来时，刚好看到这一幕，指了指他的行李，这是什么？叶慈一脸护石状，这些都是我的嫁妆。可遗物。楚凡恍然大悟，看来他果然是在这里仙逝的。随后他走进洞穴里，撸了一下小猫咪的下巴。小猫咪，叶慈老祖离开之后，这里的治安就交给你。想了想，试炼之地里的妖兽，好像是负责给弟子们猎杀的，但并不包括兽王在内，而且弟子们也没有这个实力。他说这话好像也没什么毛病。兽王一脸享受，也不管楚凡说的是什么，满口答应了下来。喵！然后兽王就难得的起身了。在兽王夫妇的护送之下，楚凡跟叶慈开始离开试炼之地。一路上，那些耀武扬威的妖兽们纷纷拜倒在兽王的威严之下。这就是妖兽的天性，即使在强大的人类武者出现在他们面前，他们都不懂得害怕。但比他们更强的妖兽，他们就会第一时间感受到威压。楚凡生怕这么高调的动静会引发正在执行奇物的队伍注意。于是走了没多远路，就让兽王夫妇回去了。一直到了试炼之地的大门处，叶慈都不敢相信，三百年的光阴竟然真的有能够离开的一天。他站在试炼之地的围墙边上，迟迟不敢飞出去。还是楚凡鼓励了他一番，他这才勇敢的踏出这一步。在身体离开围墙的一瞬间，叶慈感到神魂整个都松了一下，而且明显的感觉到试炼之地里的阵法在极短的时间之内失效了，但又很快恢复了阵法的运作。叶慈依依不舍的回头望了一眼试炼之地。随后扭头看向繁华的宗门建筑物，发出感叹道：“哇，天武宗现在都这么繁华的了。遥想当年，咱们创派的时候，只有那么丁点人。”叶慈就像是只脱了龙的小鸟一般，对什么都好奇的很。这里飞过去看几眼，那里飞过去瞄一阵，十分活泼。楚凡苦笑着摇了摇头。很快，叶慈便重新回到了楚凡的肩膀。此时他的形象就跟普通的鸟宠没什么两样，浑身雪白，个头跟鹰差不多大，几乎没有人认出来他是一只傀儡。突然，叶慈的神情变得凝重了起来。楚凡一边走着，一边询问道：“怎么了，老祖？是傀儡有什么不适应的地方吗？”叶慈摇了摇头：“那小子说的是真话，咱们天武宗这回真的要发扬光大了！”哈哈，好多武者境的弟子啊，咱们开宗那时候哪见过这么大的阵仗？十个弟子里能出一个突破武者境，就能让咱们杀猪祭天了。没成想，现在放眼望去，居然全都是武者境以上的弟子。我跟大雄两个真厉害！哈哈哈哈。楚凡眉头一挑，大雄，这名字好熟悉，怎么好像是在哪里听到过一般？而且叶慈说的没错，楚凡也暗中用精神力扫视了一圈，发现居然真的多了许多武者境的弟子，甚至连武器境的都鲜少见到。不对啊！楚凡暗自腹诽，明明三年前的时候，自己不管走到哪，都能被武器境的同门触发几个困难级的选项出来，而如今不仅同门师兄弟们的境界整体提升了。就连选项的触发几率都降低了许多。楚凡默默的摇头叹息道：“看来宗门里的羊毛是越来越不好薅了呀。”叶慈神情凝重的看向楚凡的侧脸，他心里清楚的很。叶雄曾经向他汇报过，藏经阁的书籍一夜之间被张山给全部精编了一遍，其中就包括许多宗门拿来当教材用的基础功法。可以说，这次精编功法书得意最大的还是宗门里的普通弟子，叶慈他们那一代的武者，可从来没有想过这样的教学路线。他们只是一门心思的认为，能者多得，天赋极佳者多得。只有从精英之中挑选出精英，才刚培育出一代代的高手强者出来。这种信念
已经被传承了三年多年，可谓是根深蒂固了。如今楚凡凭借一人之力，将天武宗搞得有声有色，这让叶慈不得不产生了疑问：难道管理宗门应当互利互惠才是正确的途径？就在叶慈失神的时候，楚凡已经来到了杂役房大门前。叶慈看到偌大的牌匾，特别杂役房，顿时跳脚了：“什么鬼？小张山，你就住在这么蹩脚的地方？叶雄在哪？我要抽死他丫的！居然让这么优秀的弟子屈居此地！”岂有此理！简直就是把我的话当耳旁风。楚凡连忙抓住了他的鸟脚，老祖息怒，这是我自愿要求住在这里的，这地方挺好的，而且宗主他老人家应该不知道。叶慈狐疑道：“不是，这你都能忍？这只是杂役房也。拜托，你这么有才华的弟子，怎么能委屈你来当杂役？你要是早点说，我直接让他们给你安排长老来做了。”不对，现在说也不迟。小张山，你放开我！我要去找那个不成器的宗主聊聊人生。看到叶慈这么冲动，楚凡连哄带骗的说道：“不行不行，老祖，您绝对不能去找宗主，您这么做会害死我的。听我的，我对目前的现状很满意。对了，您该不会忘了，您现在已经是我的徒弟了吧？”看到楚凡摆起师傅的姿态，叶慈有口难言：“谁叫自己刚刚为了未决，就毅然决然的拜他为师了呢？”我，是的，一切谨遵老师教诲。楚凡看到叶慈吹着口哨，一脸敷衍的样子，说人话。叶慈，听你的就是了。楚凡这才满意的点了点头，拉开杂役房大门。叶慈看到屋里的陈设，完美的诠释了什么叫做家徒四壁。然而下一秒，他就发现自己错了，而且错的非常离谱。楚凡脚步就像是跳舞的妖精一般，熟练且优雅的穿行在重重阵法之中。叶慈在楚凡入阵的瞬间，就已经感觉到一股股让他绝望的恐怖阵法力量。这些阵法之中，不乏能够让他灰飞烟灭的存在，吓得叶慈鸟脚死死的抓住楚凡的肩膀。一动都不敢动，但这么恐怖的感觉也仅仅只是维持了十几秒，眼前的压力骤然一松。叶慈立马喘着大气道：“刚刚刚什么回事？我好像看到了走马灯，就是就跟我临死前看到的那些东西一样。”楚凡耸了耸肩，轻描淡写的说道：“这些都是我布置的阵法，没事，您就不要乱出入这里了。特别是最后一重的阵法，虽然我能布置出来，也能控制，但要是落入那个阵法里面，想要让我从那里就出人来，我没有把握。”这番话把叶慈说的毛骨悚然，你别吓我，我已经试过一次了，不能再死了。话说，小张山，你阵法到底研习到什么程度了？不管是试炼之地里帮他解除阵法，但却能够让阵法依旧能够运行，还是他布置在杂役房里的重重恐怖阵法，都刷新了叶慈对阵法的认知。然而，面对叶慈的灵魂发问，楚凡也依旧一副云淡风轻的样子，摸了摸鼻子道：“我也不知道，天盟这边好像没有对阵法师的评级机构。”不过，按照我对阵法书籍的理解程度来算的话，估计是个大师级左右吧。叶慈也似懂非懂的点了点头，他对阵法方面并没有涉猎多少，因此也不清楚大师级阵法师到底厉不厉害，甚至更不知道三百年后的今天，阵法师这个职业是否还存在于世。然而，很快他便将这些杂七杂八的想法全都抛诸脑后了。当楚凡打开通往后院大门的一瞬间，整个世界都豁然开朗了，鸟语花香，世外桃源。种种名词浮上心头，叶慈的双眼瞬间就被眼前葱葱郁郁的美景吸引住了。哇，这里是哪里？这是天武宗的势力范围内吗？我怎么不记得宗门里有这么人杰地灵的地方？叶慈简直不敢置信，当初创派的时候，明明就没有规划过这么一片地方，更没想到隐藏在破烂的杂役房后院，竟然还有如此一片人间仙境。他开始后悔刚刚点滴杂役房的话了。我能把刚刚说过的话收回吗？小张山，你生活在这么漂亮的地方，简直了！绝绝子，没等楚凡回话，叶慈便欢呼一声，飞了起来。他好奇的打量着后院里的一切，这里看看，那里看看，简直比刚刚在宗门里看到的所有物事都更加新奇。尤其是那些没见过品种的古怪妖兽小可爱，叶慈更是被其中一只蜘蛛形的妖兽给吓了一跳。飞行在石竹林旁边的小池塘上，还差点被小池塘里的水性妖兽一口给吞掉了。被吓了一轮后，叶慈气喘吁吁的飞了回来。之前他还感觉自己应该是楚凡身边最厉害的人物了吧？辈分又高，神魂力又强之类的，直到看到了后院里被他圈养的古怪妖兽，叶慈才清楚地意识到自己地位的卑微。楚凡笑着提醒道：“我忘了提醒您了，老祖，这里许多小可爱都是只听我一个人话的，没事最好不要去招惹他们。还有，想要进来这里，只有从正门一条路可以进，而想要出去，倒是有两条密道是只出不进的。尤其注意的是，千万不要试图从天上出入。”话没说完，叶慈已经飞上了天，滋啦，一阵电弧闪过。叶慈的傀儡身体被电得生活不能自理，轻飘飘的往下坠落。楚凡身形一动。
，精确无误的接住了叶慈的傀儡，动作利索的给傀儡更换了损坏的内丹和灵石，叶慈才回过神来。啊，呃呃，然而一张嘴，叶慈感觉神魂都是带电音的。你这地方怎么这么邪门？楚凡撇了撇嘴，是您老人家没听清楚规则而已。叶慈气急败坏，被一个后辈的后辈教育，还被他这里的天网给电得外焦里嫩。他嚷嚷道：“岂有此理！”小张山，你居然这么不懂得尊老爱幼，让我……说着，叶慈抬起翅膀，佯装要抽打楚凡的样子。然而，就在这时，一道稚嫩的声音凭空响起：“不准伤害我爸爸！”咻，一道白色闪电急速飞过，叶慈都没看见什么情况，整个傀儡再次被击飞，而且这次击飞的速度简直骇人听闻。叶慈不知道自己得罪了什么，突然遭到偷袭，心里那个苦啊！我堂堂开山老祖，招谁惹谁了我？可恶，老祖不发威，把我当牌位啊！这么想着，叶慈正想跟突然攻击自己的白色身影拼命。就在神魂力即将喷发出来的时候，楚凡及时叫住了双方：“等等，你们都给我停手！”不仅如此，楚凡的速度也极快，后发先至的抓住了双方。叶慈的傀儡瞬间就失去了抵抗力，反倒是那道白色身影依旧在挣扎着小短腿。楚凡也眉头微皱的注视着这小家伙。雪球，不得无礼！雪球立马变得乖巧了起来。但看向叶慈的时候，还是一脸警惕。叶慈看到楚凡护住自己，立马翻身飞上了楚凡的肩膀，一副优雅上位者的模样。然而，叶慈后知后觉的道：“等等，这只鸟兽居然会说话！”叶慈突然感到一阵心累。接下来，楚凡这里再出现什么奇奇怪怪的生物，他都不会觉得更惊讶的了。毕竟还有什么能比会说人话的鸟兽更加扯淡的？而且每一只妖兽，他叶慈都不是对手。叶慈简直欲哭无泪，唯一的尊严也只能寄托在辈分之上了。果然，楚凡就拿这来说事了。雪球，你记住了，这位是叶慈老祖，以后见了他要喊老祖，不可以对他无礼，知不知道？雪球乖巧的点了点头，我知道了，爸爸。叶慈看了一眼胖嘟嘟的雪球，又拿暧昧的眼神看着楚凡。小张山，这娃是你？四，你是怎么跟鸟兽做到的？楚凡翻了个白眼，传音给叶慈，他是我捡到的鸟蛋孵化出来的。叶慈老祖，你也真是的，能不能有点长辈的样子啊？这孩子也不知道怎么的，出生就会说人话了。但是这孩子现在就像是白纸一般，要学要教的还有很多，指不定今后还要麻烦您老人家多费费心了。叶慈这才恍然大悟，原来楚凡是想让自己做这小家伙的老师啊！这下有乐子了。于是叶慈便摆起了架子，清了清嗓子道：“雪球是吧？”雪球终于放下了敌意，乖巧的道：“是的，老祖。”叶慈，别叫老祖这么难听，要叫姐姐。雪球，是的，老祖姐姐。叶慈，噗，嗨嗨，很好。那么，咱们马上开始第一堂课，飞行课。说着，叶慈便一马当先的飞了出去。雪球欢呼一声，就像是找到了他的小伙伴一般，跟着飞了出去。楚凡挠了挠后脑勺，这雪球什么时候学会飞的？而且，刚刚那诡异的飞行速度，这已经完全超越了妖兽界所有雏鸟的飞行记录了。按照神武文献，驯兽师对飞行类妖兽记录的最大飞行速度，也仅仅只是相当于楚凡后世汽车的120公里每小时而已。这个速度，大多数武者在到达高境界的时候都可以达到，甚至一些修炼风系功法的高手，在低境界就已经能达到。可奇怪的是，刚刚那一瞬间，雪球所爆发出来的惊人速度，赫然已经超越了这个最高速的两倍以上。雪球这家伙到底是什么品种的鸟类妖兽？先是一出生就一连吞下了108颗内丹，之后重重表现都让楚凡惊讶连连。尤其是现在，他才离开后院大半天的功夫，雪球这小家伙体型好像又长大了几分。大步走进雪球的房间，揭开存放鸟粮的瓦缸，果然全都被小家伙给霍霍了，一丁点都没有的剩下。这么能造，迟早得被他造的倾家荡产。楚凡摇了摇头，叹息一声，继续回去山洞里研发他的新东西了。绿骑士只剩下几天就开始了，他得抓紧时间。然而刚钻进去没过多久，向霸天就带来了好消息：霸道堂的堂主果然在两天之前就收到了卓刚的死讯，尸骨都找不到那种。于是，那雷堂主只得退而求其次，将新晋升为关门弟子，并且一直冷落他的向霸天推举为绿骑士的霸刀堂代表。雷堂主还承诺，只要向霸天能够在绿骑士中胜出，就会直接选他为霸刀堂的首席弟子。要知道，一个分堂的首席弟子，代表着整个分堂都会将资源倾斜到一个人身上。也正因为首席弟子的待遇优厚，竞争力也是不一般的大。向霸天面前的还有许多修炼多年的老油条师兄，他们各个修为都比向霸天高。但同样，那些师兄们都有一个致命的缺点，那就是天赋不够优秀，以至于他们这一生所能达到的上限
是几乎可以预测的低，所以把大部分资源倾斜在他们身上，无疑是一种浪费的投资。雷堂主之所以对向霸天放出这个承诺，也正是因为想要找一个资质更好的年轻弟子，来当那一人之下万人之上的首席，这样才能把分堂的资源效益最大化。所以，就看向霸天能不能抓住这次绿骑士的机会，一举上升为霸刀堂的首席弟子。有了这样一位小弟在宗门里照应自己。楚凡也能安心一些。两人在石竹林空地里见的面，雪球去干饭去了。叶慈稳若泰山的站在楚凡肩膀上，听着向霸天汇报完消息，又听完了楚凡的一顿分析，一直沉默的叶慈才传音给楚凡道：“小张山，这位小朋友也是你的徒弟。”楚凡是呀，老祖没看出来吗？说起来，他加入的时间比你早，或许你可以喊他一声大师兄。叶慈，不行，要我喊他大师兄。不过这小朋友资质是挺好的。我刚刚用神魂扫描了一下，才二十岁不到，就已经是五十六段了。啧啧啧，这么高的天赋，难怪能成为你这家伙的徒弟。要是放在我们那个年代，这小朋友估计得是长老院天才弟子级别的。楚凡撇了撇嘴，他也算天赋好，还天才。算了，我先去厕所哭一会。叶子搞不懂为何要这么贬低向霸天，毕竟在他老人家看来，向霸天的资质确实不错。别说首席弟子了，就是成为他的关门弟子也是达标的。说完。楚凡就没有理会肩膀上的叶慈，手掌一翻，翻出一把巨刀和一面盾牌，递给了向霸天：“收着吧，我看你上次分唐赛的时候，刀已经坏了。这是我最近做出来的新东西，结合你的功法，再搭配你的战斗特性，应该能让你在这次的绿骑士中派上用场。”向霸天双手接过这两样宝物，谢谢老师。不过，您为什么要让我用盾牌？我虽然确实休息过盾牌，但实战我没试过。楚凡摆了摆手：“那就先把盾牌放一边。”把刀用习惯了，就可以用上盾牌了，那可是保命的东西。向霸天似懂非懂的点了点头。哦，接着向霸天把玩了一阵子，他是个天生的刀迷，自称不管是什么样式的刀，只要放在他手上，他都能迅速适应，并且运用的灵活自如。然而拿到这把宝刀的时候，向霸天当场就懵了，刀刃刀背居然是同样的一尺宽厚度。换句话说，这把刀没有开封。向霸天疑惑道：“老师。”这把刀为什么没有刀刃？您是不是忘记开封？哎呦，痛痛痛！楚凡收起藤条，少废话，就是要你用这样的刀，否则让你特训干嘛？在熟悉了一下手感后，向霸天就来到了石竹林边上。那些地狱特训留下的痕迹依旧还在，正是因为经过了一段时间的特训，向霸天有信心能在楚凡的面前展现出自己的特训成果。他双手握住刀柄，闭上眼睛，脑海里回忆着楚凡教他压缩灵力的方法。将武士境的灵力压缩至精纯，烽火系的灵力呈现出橙红光芒，淡淡的覆盖在刀身之上。眨眼间，整个刀身都被橙红光芒所覆盖，仿佛一把烧红了的利器。呵，向霸天低吼一声，声势浩大的挥舞起巨刀，一道红光闪过。轰！之前特训时用芭蕉叶做武器，向霸天费半天力气，也只能在坚硬无匹的石竹上留下一道口子。而如今，手握巨刀，一记挥砍。接连四五根硕大的石竹被其根砍断，轰隆声接连响起，石竹倒在地上的动静声势浩大。向霸天心中狂笑，这简直就是神兵利器啊！谢谢老师，我为我刚刚的无知道歉。原来无刃刀居然能够让我的劈砍力量增强这么多，有了它，我绿骑士就必胜无疑了！哈哈，我向霸天果然是个天才。楚凡邪魅一笑，这么说，你已经弄懂这把刀怎么用了？看到楚凡这副笑容，向霸天总有种不太好的预感。因为每次楚凡这么笑的时候，都是家常便菜、藤条焖猪肉的登场时机。向霸天非常确信，这是一道送命题，只要自己回答的稍有差错，后果可想而知。于是他便支支吾吾的说道：“懂，略懂。”嘿嘿，饿呀，痛痛痛，要死了要死了！哎呀，老师饶命！楚凡不停抽打在向霸天屁股上，就连叶慈都看不下去了。喂喂喂，小张山，再打人就傻了，他没做错什么吧？刚刚演示那把刀威力这么巨大，你还想怎样？楚凡听到叶慈的传音，没好气的翻了个白眼，好吗？现在又多了一个人要解释。楚凡一脸无奈，一把夺过向霸天手中的巨刀，看好了，我只示范一遍。说着，楚凡将沉重的巨刀在手中掂了掂，毫无预兆的挥出一刀。这轻飘飘的一刀看似威力不大，但是下一秒，向霸天跟叶慈都惊掉了下巴。只见唰的一声，巨刀的刀头突然间分出三道红影。红影速度极快，几乎是一瞬间便到达了十多米外的石竹前。锵锵锵，三声密集的联响，两人这时才看清，原来飞出去的三道红影
，居然是三个飞爪。飞爪用锁链连接着刀头，三只飞爪牢牢地扣住了石竹。楚凡轻轻用力往回一拉，轰隆，三声巨响，三根石竹竟然被连根拔起，以更快的速度往回倒飞过来。叶慈甚至被声势浩大的一幕给吓得起飞了，向霸天一时间都看呆了，不知道做什么反应。然而这还没完，楚凡另一只手也没闲着，迅速翻出刚刚拿出来的盾牌。拦在自己的面前格挡，砰砰砰！同样三声密集的声响，坚硬无匹的石竹竟然在楚凡的拉扯之下，被砸在盾牌上，就这么轰然破碎，成了一地竹片。楚凡潇洒的一甩手，巨刀里面机关声响起，卷着锁链将三只飞爪收了回去，一切又回归了平静，仿佛什么都没发生过一般。向霸天下把固定住了，这招式简直就是无敌啊！尤其是在面对多个敌人的时候，短短十几米的距离，说没就没，简直就是致命。这飞爪锋利无比，只要被勾到，就能把敌人瞬间拉回自己的面前。而那看似平平无奇的盾牌，更是比石竹还要坚硬无数倍，否则根本无法将石竹轰碎。在被拉回来的时刻，速度那么快的情况下，给对方脑门直接来一招盾击，那酸爽，不死也得残。这一套组合记下来，敌人根本防不胜防。而且换作是团队战，自己身为霸刀堂弟子，首当其冲就是要冲锋在最前面，为队友抵挡各种攻击。而根据向霸天执行奇物时的经验，霸刀堂武者最怕的不是强悍的敌人，而是自己的队友被敌人盯上了。要知道，其他类型的武者，许多都是小身板，不经打。要是出了什么事，他这个霸刀堂的师兄可是要负责任的。而有了这套刀盾，那么情况就会逆转了。不管敌人盯上的是哪个队友，自己都能在极短的时间之内将敌人重新拉回自己的身边，让队友有机会对敌人发起更加猛烈的攻击。这也是霸刀堂武者这么受欢迎的原因。因为他们是团队的核心，这么幻想着未来的表现，向霸天嘴角甚至都流出口水来了。楚凡一脸恶嫌的拍了一下他的脑门，道：“醒醒，擦擦你的哈喇子！刚刚的演示看懂了没有？这只是这套刀盾的其中一种用法，更多的就看你个人领悟了。”向霸天连忙点头哈腰：“懂，我记住了，我会回去好好练习的，放心吧，老师。”嘿嘿，说着，生怕楚凡会反悔似的，他甚至将刀盾直接收进了灵界里。嘿嘿。这么厉害的兵器，都叫什么名字来着？楚凡努了努嘴，那上面刻有名字。向霸天又从灵界里翻出来，仔细查看，果然在刀身靠近刀柄的位置，雕刻有两个龙飞凤舞的大字“钢手”。盾牌上也同样雕刻有“钢手”二字。楚凡解释道：“这叫钢手刀盾，材料用的是灵炭钢，是一种极其稀有的材料。”他没说的是，这也是他的自研钢材。而这个世界上，或许根本就不存在灵炭钢，除非别的锻造师也能像楚凡一样。知道钢铁的秘密，再加上超高的锻造加点，再加上财大气粗和那么一点点的运气，重重条件下才能研究出这灵炭钢。这已经是楚凡能够找到的传承级以下最好的打造材料之一了，不可谓不珍惜。听闻这么高大上的材料和名字，向霸天立马变得爱不释手。楚凡接着说道：“至于让你熟悉盾牌的使用，也是我需要你往这个方向去发展。”说着，他拿出一本秘籍递给向霸天，向霸天连忙双手接过。如珍如宝的翻阅起来，风暴盾法，楚凡点了点头，对，没错，传承级的武技秘籍，我很早就得到了，但是一直没给你，是怕你学的太杂了。现在经过特训，你的刀法应该已经炉火纯青，足够应对比你强的敌人了。向霸天顿时欣喜若狂，风盾、火刀，这简直就是拉风到了极点的搭配，而且还完美匹配自己的灵根属性。他连忙拜谢道：“多谢老师恩赐，多的话我就不说了。”干脑徒弟。楚凡把眉一横，那还不快去练？向霸天连忙屁颠屁颠地跑到一边，独自练习起来。叶慈冲半空中回到了楚凡的肩膀上。那个小张山，我有个问题，不知道该不该问。楚凡，那就别问。叶慈差点没摔下来，露出智慧的眼神，直盯着楚凡道：“你，你的修为真的只有五七六段吗？这也是一直困惑他的最大疑团。因为明明向霸天的修为，比他高出足足三个大境界，楚凡非但成为了他的老师。”而且实力居然也比他强悍了这么多，楚凡到底是怎么做到的？尤其是刚刚小露一手，如果说境界可以藏拙，那么实力是绝对不能骗人的。同样的兵器，同样的挥砍，两种天差地别的结果，而且还是反过来的。叶慈也试探过这些石竹的坚硬程度，可以说比他见过的所有灵铁矿石都要坚硬，几乎都可以用来当做兵器使用的程度了。可偏偏这么坚硬的东西，就这么被一个只有五七六段的菜鸡弟子给轰成了碎片，这绝对不同寻常。楚凡叹息一声，真诚地说道：“还要我说多少遍？我真的只是个只有五七六段的菜鸡而已。BGM 是爱的供养。”
再问自 s。说完，楚凡只留下一个高深莫测的背影。叶慈待在原地愣神了好一会，也对哦，他都能把藏经阁的书籍全部都精编了一遍，说不定他自己修炼的功法就是奇奇怪怪的，能够压制境界的也不一定。据他所知，三百多年以前，魔教还没分裂成为地盟的时候，他就见过这样的武者，于是他便释然了。因为相比起楚凡本身的修为，后院里的每样东西。都能让他震惊一整年，几天时间很快就过去了。身怀连环任务的楚凡，已经做足了五层准备，感觉这波稳了。有了百段台，之前苦于设备落后，而一直搁置的项目，给冷凝霜打造一对趁手兵器，也终于完工，似乎是心有灵犀。楚凡记得上次在古城，冷凝霜自己拿出来的兵器，居然也是白骨打造的匕首，巧了真是。而楚凡手中的这对刺血双笔，那可是用二阶妖兽刺骨血狼。身上的天才地宝打造而成的，比普通的古笔强悍多了，再加上百段台的锻造加成，品质直接达到了传承级，比向霸天所使用的镇守套装还要生猛。楚凡就先带在身上，因为绿骑士的名单上也有冷凝霜在内，到时候看情况，把匕首送给冷师姐，就能精准把控比试的成败了。楚凡可谓是做足了准备。这天，他带上傀儡形态的叶慈，在堂主洪石泉的带领下，来到了山门集结。绿骑士的试炼地点不在宗门里。再加上出战的都是各大分堂里的明星弟子，甚至有直接是分堂首席弟子的出战，因此此时山门前人山人海，都是来给六位精英弟子送行的。最离谱的当属冷凝霜的应援团了，那些青年才俊师兄可谓是人才辈出，但此时均都力竭声嘶的为冷凝霜摇旗呐喊。而最受女弟子欢迎的，则是一名模样英俊的瘦个青年，看装扮应该是藏剑堂的。楚凡记得藏剑堂这次出战的，好像就是他们的首席弟子。黎志全，看那些女弟子如此疯狂的叫喊着他的名字，楚凡看了一眼他的长相，什么吗？都没有我家小鹿匠长得秀气。吐槽了一番，楚凡就披上了兜帽，毫无存在感的隐没在人群当中。很快，六大分堂的堂主均都出现，而且都带着他们各自的得意门生。这次的绿骑士非但要考验弟子的修为战斗力，还要考核各自的综合能力，因为绿骑奇物代表着更加危险的任务，有些更是直接深入到各种九死一生的危险地带，因此。绿骑士是一场由宗门弟子蜕变到登门入室的武者考验。这次负责带队的是一位名叫立峰的长老，加上六位堂主，安保程度可见一斑。毕竟这六位弟子可都是堂主们的心头肉。除了楚凡之外，在立峰长老的宣布之下，队伍便启程出发。先是来到了山脚之下，随后坐上了由漂浮马拖动的豪华马车。这漂浮马是一种奇特的妖兽，它们奔跑起来能够保持着四脚离地的状态。经过人类的驯化。便成为了这个世界最通用的交通工具，但也仅限于豪门势力中人使用。毕竟一匹漂浮马的价值，可以堪比一件传承级的兵器了。这次天武宗弟子出门考试，是要出现在凡人面前的，因此面子功夫不可落下。楚凡还是第一次乘坐这种马车，本以为会像是古装剧里的一样颠簸，却没成想，在起步的一阵颠簸之后，居然就进入了平稳的状态。楚凡啧啧称奇，询问了洪老头之后，才得知这马车的打造也是大有文章的。为了搭配漂浮马的特性，这些马车都是用重量较轻的木材打造，而且雕刻有悬浮铭文，只需要轻轻的拖动力，就能将马车拉得飞快。同乘一辆马车的还有神农堂的陈堂主，这是一位看似无欲无求的中年男人，一路上都在闭目养神。坐在陈堂主旁边的，便是此次代表神农堂出战的精英弟子杜七月。这位美女长得一个剑眉星目，颇有几分赵星月的英气。楚凡也只是看了她一眼，就没再有过目光接触了。但是他总觉得。这美女老师传来敌视的目光，看得楚凡一阵不自在。不过好在路程并不远，队伍就已经浩浩荡荡的来到了一座村落——小牛村。领队的立峰长老介绍，这小牛村是距离天武宗最近的一座村落，算是天武宗的势力保护范围之内，因此这里的村民们都对天武宗的弟子十分热情。毕竟天武宗保他们平安多年，小牛村村民都感恩戴德。一行出战弟子看到村民们这么热情，个个都喜笑颜开的接受着村民们的招待。只有楚凡除外，他不禁皱眉沉思了起来。明明这次出来是要参加绿骑士的，为什么大佬们把选手带到这么个村落里来？首先排除是来做宣传的。看大佬们的表情，这里头肯定有古怪。悄悄的传音问肩膀上的叶慈：“叶慈也。”汉的表示，奇物系统在三百年前也只是简单的雏形，他根本不知道现在的奇物考试到底有什么花样。这时，一个熊孩子扯了扯楚凡的衣角，奶声奶气的问道。大哥哥，你是仙人吗？楚凡低头看了看，只见是一个三四岁的小女孩，脸蛋有点婴儿胖，但身材有点瘦小，绑着两根小辫子，煞是可爱。
，楚凡眉头微皱：“小朋友，你去找那些大哥哥大姐姐玩吧，我这边无可奉告。”小女孩歪着脑袋，卡顿了一小会：“不对，不对，大哥哥，你这个时候应该回答我。是的呢，小妹妹，你也要努力长大，以后当个像我们一样的仙人哦，这样才对。”楚凡翻了个白眼：“好一个强迫症！而且小女孩如此熟练的对答，看样子应该不是头一次见到舞者了。莫非这小牛村？”就是用来当做绿骑士的指定试炼地点。卧槽，这个世界的广告业这么先进的了吗？楚凡转念一想，或许能从小女孩口中得到什么不一样的信息。于是他便弯下腰，跟小女孩平视着问道：“小妹妹，你叫什么名字啊？”小妹妹笑出两个可爱的小酒窝：“我叫玉梅，大家都喊我小梅。大哥哥你呢？”楚凡环视了一圈，发现大家都在跟村长等人围在一起寒暄，没人在关注楚凡这边。楚凡笑道：“我叫张山，小梅，我问你。”你们村子是不是经常有我们这样的大哥哥大姐姐们来这里的？小梅歪着脑袋想了一阵，是啊，小梅都已经跟好几个大哥哥做过朋友了。楚凡暗道：好家伙，这小妹妹简直就是社交达人呀！在来参加绿骑士之前，楚凡就已经让陆展探听了一下消息。这绿骑士的通过率极其残酷，甚至连藏剑堂的首席弟子黎志全也只是第一次参加绿骑士，可想而知这该死的考试到底有多难了。而小梅口中所说的那些大哥哥。想必都是没有通过绿骑士的前辈们了。不过这些对楚凡来说都不重要，毕竟其他人来这里的目的是通过绿骑士，而楚凡不是，他只是一门心思过来刷出那特殊点数的。所谓知己知彼，方能百战百胜。楚凡可谓是刷新了咸鱼界的记录了。来摆烂之前，还特意让陆展去打听这打听那的。就在楚凡沉思之时，小梅又扯了扯楚凡的衣角道：“大哥哥，你给我点好吃的，我告诉你一个秘密，好不好？”楚凡一愣。小家伙还挺会做生意，竟然知道楚凡想要点有价值的情报，这生意划算。毕竟小梅年纪虽小，但她可是土生土长的本地人，说不定她还真知道些绿骑士的机密。于是楚凡便饶有兴致的给了他一块糖果。小梅慢点吃，你这个秘密要是对我有用的话，大哥哥这还有。小梅从来没见过这么精致的糖果，顿时就毫不客气的舔了起来。那位大姐姐好像喜欢你，她一直在盯着你看。说着，小梅的小手指一指。指向了一身黑衣的冷凝霜，楚凡顺着小梅所指的方向看过去，正好瞧见了冷凝霜，慌乱的转过头去，旋即他又恢复了那副高高在上的冰冷表情。楚凡叹息一声：“冷师姐怎么又不高兴了？这板着脸的，难道是上次古城探险，他对分配不满意？”“嗯，对，一定是这样的。幸亏我机智，提前带了新的兵器过来，准备送给他。我真是天才，居然完全摸清楚了冷师姐的脾气。”哈哈，楚凡一脸得意。伸手揉了揉小梅的脑袋，压低声音道：“小丫头，别乱说话。那位大姐姐老多人追了，怎么可能会喜欢我这样的呢？真是童言无忌。”“诺，给你，这是我最后一颗糖果了。”小梅歪着脑袋，一脸狐疑的看了看楚凡，又看了看脸蛋俏红的冷凝霜。但糖果当前，他嬉笑一声，接过糖果便哒哒哒的跑开了，估计是要去把糖果分享给他的小伙伴。却说立峰长老为首的高层们，跟村长寒暄了一番之后，竟然就宣布让大家入住在村子里了。六位精英弟子之中，其他人倒是一副来春游的样子，只有楚凡隐隐觉得事情没有那么简单。村子里设立有专门供天武宗弟子住宿的民宿，楚凡也分配到了一个房间，进去看了一眼，倒也算是干净。看来平时村民们也没少招待天武宗弟子。然而刚坐下来准备摆烂的楚凡，就被召集过去开会去了。立峰长老什么也没说，也没发布考试内容或者任务什么的，就没由来的给六名弟子分成了两组。第一组的队员有霸刀堂的向霸天。乾隆堂的冷凝霜，万花堂的陈鹏飞，一路上，向霸天都识相的没跟楚凡有过任何眼神接触，仿佛两个陌路人。但听到分组没分到楚凡一起，向霸天下意识的皱眉看了楚凡一眼，楚凡不动声色的错开了目光，一不小心就看向了冷凝霜，却见冷凝霜居然也一脸不满意的样子。楚凡打了个机灵，幸亏没跟冷师姐分到一组，否则光是应付他跳出来的选项就够呛。至于跟他同组的那位陈鹏飞师兄，楚凡倒是略有耳闻。据说是万花堂百年不遇的天才弟子，在万花堂的女弟子之中人气颇高。同时，陆展成交的冷凝霜应援团名单中，陈鹏飞赫然在列，而且据说在团内还是长老级别的。这一下楚凡就安心了。一方面是冷师姐的安全能够保障，另一方面，对面那组简直就是梦之队啊！有强力的坦克像霸天，有天才奶妈陈鹏飞，还有战斗力几乎宗门无敌的冷凝霜。如果说绿骑士是考验团队赛的，那对面绝必稳赢啊！这波稳了，特殊点数稳了。楚凡看到这阵容，便乐开花的抖着脚。再看自己这边，算上自己这条咸鱼，简直就是歪瓜裂枣。
，藏剑堂首席弟子黎志全，神农堂天才女弟子杜七月，再加上咸鱼王楚凡，稳啦！听到分组情况，洪石泉甚至还偷偷的扯了扯楚凡的衣角，挤眉弄眼的传音过来道：“怎么样，满意我的安排吗？我就说会保证你的安全的吗？有藏剑堂的首席在，还有小丹仙，你们队简直是想死都难。”楚凡不动声色的回道。多谢红堂主厚爱，这红石泉简直是卧龙凤雏啊！安排了个寂寞，简直是他们对一枚坦克上去顶，上去抗伤害。其次，那人称小丹仙的炼丹师作用几乎为零，因为跟万花堂弟子所修习的回春功法不同，炼丹师的医疗全靠丹药，而丹药的治疗效果并不是及时性的，而是有延迟效果。换句话说，假设真的身受重伤，万花堂弟子能够及时抢救，而神农堂弟子除了给点猛药，就只能听天由命。尤其是那位小丹仙，楚凡刚开始听到这人竟然混出了个称号，当时就以为这妞铁定是位王者，派陆展去打听一番，原来是个青铜，而且还是塑料级的青铜。炼丹师协会登记在册的等级是初级学徒，楚凡当场就血压升高了。这天武宗的神农堂吃早药丸，竟然沦落到初级炼丹学徒就能有称号的地步，而且还号称天才炼丹师，笑死！在楚凡他们组里，唯一算是有点战斗力的，就属黎志全了。不过看他那一脸肾虚的脸色，估计没少夜夜笙歌。不过这对于楚凡来说，这队友简直就是绝配。毕竟他只是来打酱油刷特殊点的。他巴不得立峰长老当场宣布自己考试失格。但是楚凡发现，包括立峰长老在内，在场所有堂主们都有意无意的悄悄打量着这个黎志全。尤其是立峰长老，念完分组名单之后，就嘘寒问暖的问黎志全：“听懂了没有？有没有异议什么的？”明摆着搞特殊待遇。楚凡皱眉沉思。莫非这黎志全又是个关系户？然而楚凡不知道的是，黎志全之所以会被特殊对待，还不是因为他用小号的后果。开会期间，那位老熟人万花堂堂主李秋意，还会时不时的瞥楚凡几眼，仿佛是为之前的过分惩罚而内疚，又仿佛是被楚凡蒙骗了一次而不想搭理。李秋意终究没有跟楚凡说过一个字，不过这正好符合楚凡的心意，谁都莫挨老子，这就对了。其他几位堂主，楚凡也只是有过一面之缘。以前刷点数的时候，这些个堂主没少给楚凡贡献选项，但都没怎么接触过，因此也都没有任何的交集。但在会议桌上，楚凡还发现一个古怪的事情，那就是那位小丹仙杜七月。楚凡倒不是有意要偷窥他，只是他的目光由始至终都没有落在任何男子身上，即使是英俊如我楚凡，可帅气有才的陈鹏飞，或是肾虚公子黎志全，都没能引起这杜七月的兴趣，反倒是杜七月的目光一直牢牢的锁定在了。冷凝霜的身上，楚凡看到杜七月的眼神，那都不算是偷看了，他两只眼珠子都快要瞪出来了。立峰长老还在长篇大论的发表着重要讲话，其实就是些怎样跟当地村民保持良好关系。云云，然而众人正在开会中，突然听到外面传来村民们的吵杂声：“救命啊！各位神仙们，救命啊！妖兽攻过来了，有兽潮！”紧接着，村里便响起了敲锣打鼓的警戒声。立峰脸色一沉，当先走出去查看情况。堂主们也不淡定了，绿骑士期间居然发生这样的突发状况，众人连忙跟着跑了出去。只见立峰长老已经在跟村长交涉了，不一会便返回临时会议室的厢房里，脸色难看的说道：“有村民回报，村子的西边突然出现兽潮，西边靠近妖兽森林，情报应该不会有误，我们很有可能要面对兽潮。”此言一出，在场的堂主们都面面相觑。兽潮已经许多年没有出现过了，妖兽森林坐落于人类地界，横跨天地两盟。跟妖族不同的是，妖兽虽然也带个妖字，但妖兽这个族群如同一盘散沙，各类兽王也只是各自为战，一直处于中立状态。即使发生大规模与人类武者的厮杀，也不会闹出更大的战争，更不会出现兽潮。霸刀堂的堂主雷城，一看就是个急性子，大手一挥道：“那咱们还等什么？要是那西边的兽潮一马平川，直接越过了咱们这道防线，那他们就直奔咱们天武宗而去了。这是事不宜迟，咱们七大高手齐聚一堂。”就不信，搞不定一波小小的兽潮。走，做他丫的！这番豪言壮语一出，在场的堂主们均都纷纷点头。不等六位弟子提出不同意见，在立峰长老的当机立断之下，他们一行七人竟然抛下六名得意门生，就这么跑了。看着七人奔赴西边对抗兽潮的背影，黎志全不禁感叹道：“果然不愧是咱们的恩师，大难当前，义不容辞。”陈鹏飞扬声喊道：“祝师傅和各位堂主们凯旋归来！”向霸天也一脸动容的附和道：“对，在场的三位男弟子都表态支持堂主们的义勇行为，唯独剩下楚凡了。”冷凝霜扭头看向楚凡，
，却见楚凡眉头深锁，不知道在想什么。杜七月顺着冷凝霜的目光看了一眼楚凡，立即撇了撇嘴，脸上写满了对楚凡的不屑。黎志全作为全场资历最老、年龄最大的，便开口提议道：“既然堂主们去应付受潮了，那咱们这边自然也不能落下。我提议大家按照之前的分组，协助村子做好防卫，面对被落单的妖兽袭扰。”众人纷纷表示同意。向霸天看楚凡没有传来反对的信息，便带着陈鹏飞出去协防了。黎志全见自己队里的两位都没有反应，只得自己出去。顿时，现场只剩下了楚凡跟两位女生，大眼瞪小眼的。楚凡依旧在沉思，不对劲呀，咱们不是号称来参加绿骑士的吗？为什么七位大佬这次这么齐心？一出现事情了，就立马做出了决定，并且七人一起行动，完全把我们给抛弃了。就算是要去对付受潮，带上我们也可以的呀。楚凡越来越觉得。这场绿骑士有点不对劲，但又说不上来。算了，再怎么想也想不通。楚凡甩了甩头，却发现男生们已经没了踪影，只剩下两位女生在盯着自己看。楚凡脑门上闪过三个大字：“喂，喂，喂！”意识到自己再不走，这场面接下来铁定要跳出选项。而且，但凡冷凝霜在场，跳出来的都是极其离谱的选项。以楚凡现在的实力，他可不敢尝试那些地阶的恐怖连环任务。要是不小心沾上，铁定把自己给折磨死。于是乎，楚凡以极快的速度抱拳道：“恭喜发财！你们俩我先走了。”轰的一声，楚凡直接选择了破窗逃跑。看着楚凡的小人模样，杜七月撇了撇嘴道：“没用的废物。”然而，他眼前黑影一闪，冷凝霜竟然追了上去。杜七月咬了咬银牙，也跟着追赶了过去。另一边，楚凡一边玩命逃跑，一边心里狂笑：“哈哈哈，我真是个小天才，居然想到跳窗逃跑！”这么绝绝子的招数，冷师姐铁定想不到吧？哎，冷师姐，你怎么追过来了？在村子里飞奔了一小会，还在得意洋洋的楚凡，就突然感知到身后传来冷凝霜的冰冷气息，而且这股气息里包含着强烈的愤怒和滔天的杀意。为什么啊？楚凡欲哭无泪，冷师姐居然生气到这个地步。没办法，人在江湖飘，哪能不挨刀？谁爱挨谁爱，挨刀的都是孙子。很快，他凭借着自身的恐怖速度。跑出了村子的范围，而身后冷凝霜的气息依旧在紧追不舍。无奈之下，楚凡只得停下脚步，手掌一翻，一精致的红木宝盒出现。现在只能靠这个来哄一哄师姐了。楚凡如是想到。很快，冷凝霜便追了上来，在楚凡跟前二十米远的距离停下。这是冷凝霜的心得：只要跟楚师弟保持二十米的安全距离，楚师弟就不会逃跑。但此时四目相对，他只感觉小心脏扑通扑通的跳。一时间竟不知该如何开口。他从得知楚凡也来参加绿骑士以来，就一直有个心愿，或许可以趁着这次的绿骑士，跟楚师弟一起行动，增进感情什么的。然而，在听到分组名单的时候，冷凝霜万念俱灰。原本冷凝霜还以为能够跟楚凡在一起行动，却没想到这个愿望生生被立峰长老给撕碎了。然而，他所不知道的是，破坏分组名单的人，并非立峰，而是洪石泉。为了将洪老头认为强力的队友安排给楚凡。红堂主可是为此而花费了不少的心思呢。此时，面对着日思夜想的楚师弟，冷凝霜却不知道该如何开口。然而就在这时，楚凡突然双手捧着一个精致的红木盒子，他生怕冷凝霜会突然生气，于是便小心翼翼地说道：“冷师姐，这是。”然而，冷凝霜的脑瓜子在“嗡”的一声之后，便完全失去了理智。“这是，这是要给我下的聘礼吗？”我的天啊，他居然向我求婚了！怎么办？怎么办？怎么办？现在摆在我面前的只有三个选择了。我是该答应呢，还是答应呢，还是答应呢？啊！楚师弟心里果然有我。冷凝霜神情激动，脸颊通红，呼吸都急促了起来。楚凡还以为他又突然生什么气呢，连忙解释道：“冷师姐，你先冷静，听我解释。这是我专门给你打造的兵器。”冷凝霜闻言一愣：“哎，兵器？那就是说，不是聘礼了？”他露出一脸失望的神情，迟迟不肯伸手接过楚凡的木盒子。楚凡无奈。只得继续哄师姐道：“这把兵器名叫刺血双笔。”然而，楚凡话音未落，就在冷凝霜终于伸手想要接过木盒的时候，一道魔怔一般的身影疯狂地朝着他们这边狂奔过来。“大胆废物，不许碰我的女神！”楚凡被吓得一个机灵，扭头看去，来人竟然是一直都默不作声的杜七月。只见那杜七月双眼好像着了魔一般，散发出恐怖的红色光芒，而且他的眼里由始至终都只有冷凝霜一人。这女人什么情况啊？没等楚凡反应过来，那杜七月竟突然凌空飞起，伸出一脚就朝着楚凡面门踹了过来。楚凡被吓得魂飞魄散，这女人上来就是要针对自己的。
，而且他这一脚摆明已经用上了他武士境的全力一击。可恶，怎么每次好不容易能跟冷师姐独处一会，就都有人来打扰的呢？无奈之下，楚凡只得弃车保帅。红木里和想都没想，直接往冷凝霜的怀里扔过去。就在杜七月的飞脚即将踢到楚凡面门的时候，楚凡手中的木盒子脱手而出，下一秒楚凡就原地消失了。轰！杜七月这一记飞脚用力之大。甚至还调动了体内的武士境灵力，似的泥土地面被轰出一个大坑。村里的人听到这动静，吓得一阵骚动，还以为是兽潮攻过来了。杜七月瞪大了眼睛，刚刚的全力一击，明明已经看到楚凡必中无疑的，为什么这么快他都能躲开？在睁眼寻找楚凡那丝身影的时候，发现楚凡已经在百米开外撒开腿的逃跑，那逃命的背影要多猥琐，有多猥琐？杜七月一脸恶嫌，男人都不是好东西。他看向自己的女神冷凝霜，此时。冷凝霜正抱着楚凡丢给他的红木盒子，一阵失神。杜七月恼羞成怒道：“凝霜女神，那怂包不是什么好人，他给你的东西也肯定不是什么好东西，你千万不要打开。”然而他如此为女神着想，女神却二话不说，枪的一声抽出匕首，抵在他的脖子之上。杜七月愣住了，冰冷锋利的骨笔抵在肌肤上，而且冷凝霜杀意滔天，冷冷的开口道：“小心你的舌头，威胁之意比扬言要杀死他还严重。”说罢。冷凝霜收回了骨笔，一脸珍惜的抹杀着木盒子，身姿轻盈的跟随着楚凡的方向追了过去。只剩下杜七月愣在原地。为什么？女神竟然为了一个该死的屌丝威胁我？她怎么想都想不明白，为什么冷凝霜会这么做？而且她认识冷凝霜以来，从来没见过冷凝霜为任何一个人而动怒。女神她到底怎么了？杜七月的杜家也是名门世家，跟冷凝霜的家族算是世交，但杜七月从小就点歪了取向，一直奉冷凝霜为她的女神。甚至还对冷凝霜进行了长时间的跟踪和偷窥，为了冷凝霜，他甚至不惜放弃了炼丹大派的学位，而来到了冷凝霜所在的天武宗。在宗门里面，他也没少跟踪过冷凝霜，但无奈，随着冷凝霜所修行的乾隆堂内门功法越来越炉火纯青，冷凝霜的身法也越加的神出鬼没。之后的一段时间，杜七月就放弃了跟踪冷凝霜的念头，埋头钻研炼丹意图，化悲愤为学历，最终凭借小小的年纪，研读完了别人几十年才能读完的炼丹典籍。被神农堂堂主看中，作为关门弟子来培养。直到最近，当看到绿骑士名单上赫然也有自己的女神冷凝霜在，杜七月当时就打定主意要来参加绿骑士，保护好女神，免受那些狂风浪蝶的滋扰。首当其冲的便是那冷凝霜应援团的长老陈鹏飞，其次就是那花花公子黎志全。这两个男人被杜七月视作生死大敌，因此在会议上，杜七月一直警惕的瞪着两人。然而，杜七月万万没有想到，日防夜防。那两位强敌师兄倒是安安分分，反倒是这个宝气堂的死杂役最先不老实了。而且女神对他的态度好像跟别人完全不一样。杜七月有种一拳砸在了棉花上的挫败感，越想越气，他咬了咬银牙，决定一定要找楚凡或者冷凝霜弄清楚，到底两人之间有什么不可告人的秘密。于是他也追了上去。另一边，楚凡丝毫不想跟杜七月纠缠，这女人一看就是爱惹事的主，其惹事能力，根据楚凡判断。丝毫不比那绿茶妹林巧低，不过看他刚刚那魔怔一般的眼神，楚凡总感觉嗅到了女性哲学的味道。哎，不对啊，现在就连女弟子都要跟我强冷师姐了吗？我不就又多了一个情敌，再加上那可怕的应援团，还有各种青年才俊，难道我跟冷师姐之间注定要有缘无分了吗？可恶！脑补了一番，楚凡自认为这辈子跟冷凝霜是没有可能在一起的了，于是楚凡便泪奔了起来。然而没跑多远。一阵尖锐的求救声打断了他惆怅的格调：“救命啊！快来救救我妈妈！”就在距离楚凡不远的峡谷中，传来声嘶力竭的求救声。楚凡听到这声音，心里咯噔一沉。这声音不就是小梅的吗？要是换做其他同门弟子求救，楚凡铁定不会掺和那趟浑水。但脑海中浮现出小女孩的可爱模样，楚凡决定还是先过去查看一下情况。要是系统跳出选项，那就掉头跑开。楚凡既不是什么大善人，也不是冷血动物。但在这个弱肉强食的一节，只有狗才能活得更久。于是他便小心翼翼地摸了过去，走进峡谷之中，两边都是悬崖峭壁，只有一条通道。然而没走多远，前面就出现了分岔口，两条不同方向的路与身后通往村子的狭道形成了一个 Y 字形。楚凡听力过人，几乎不用辨认都知道，声音是从左边传来的。楚凡马不停蹄地朝着左边赶了过去，他的速度飞快，数百米的距离转瞬即到，面前出现三道身影。一头像是猎狗模样的妖兽，一名身材消瘦的妇人，还有惊恐万状的小梅。妇人应该就是小梅口中的妈妈。那妖兽楚凡并未亲眼见过，但是在文献上看到过。
是一阶肉食妖兽腐骨猎狗。这腐骨猎狗的体型可比楚凡前世见过的非洲猎狗巨大的多了，而且浑身上下散发出邪恶的气息，血盆大口里露出尖锐可怕的利齿，流出来的哈喇子充满血腥味，让人作呕。此时，发质妖兽正撕咬着妇人的脚，想要将妇人从峭壁边上一个小洞里拉扯出来。小梅被妇人紧紧的护在身后，她正在哇哇大哭着。哭声中充满了无奈，而妇人眼里则是充满了坚韧。即使忍受着被妖兽撕咬的剧痛，也要将小梅保护周全。妇人的另一只脚挣扎着踢踹在腐骨猎狗的脸上，但是不痛不痒，反倒还激起了腐骨猎狗的怒气。咧着利齿，腐骨猎狗对着妇人发出低吼，一双邪恶的眼睛死死地盯着妇人的脖子。腐骨猎狗绕着洞口走了几步，他正在思考着该怎么样才能挤进洞口里，将里面的两人拖拽出来。一阶妖兽对于修炼过的武器劲武者来说。都得花费大力气才能对付。此时面对着两个手无缚鸡之力的凡人，腐骨猎狗如同站在顶端的狩猎者一般，他甚至还戏谑的用前爪扒拉了几下妇人受伤的脚。妇人的左脚被他撕咬过，已经露出白骨来了。妇人失去了行动力，只能任由他摆布。终于，腐骨猎狗找到了下手的角度，他步步紧逼，纵身一跃，对母女发出致命一击。小梅发出绝望的惨叫声，妇人紧紧的抱住小梅，迎接死亡结局。然而，就在这时，一道速度极快的身影一闪而过，还在半空中的腐骨猎狗竟然断成了两截，他的双眼瞬间失去了神光，扑通两声，尸体掉在地上，切口平整光滑，妖兽的内脏流了出来，发出阵阵恶臭。还在等待着死亡降临的母女两人，迟迟没有动静，连忙睁开双眼，原来刚刚那道一闪而过的身影，赫然正是之前搭讪过的大哥哥楚凡。小梅惊喜的叫出声来：“是你，被大家排挤的张山大哥哥。”楚凡还想装一装武侠剧里路见不平拔刀相助的高手，听到这么个称呼，顿时眉头抽搐，咬牙切齿的说道：“那不叫排挤，小妹妹，我只是向来习惯独来独往罢了。”话没说完，系统提示出现，完成选择绿旗小能手完成度十分之一。哇，我只是来刷特殊点的，不是来做你这个任务的，别给我刷环数了。再说了，我只是救下了一对母女，这算哪门子的绿旗式任务呀？楚凡心里 m m p。要不是刚刚一直在等，而系统直到腐骨猎狗动手了，还没有跳出选项，楚凡才决定出手相助的。没想到这系统就是折磨人，硬要给他安排环数。他现在有了百段台这样的神器，再加上自己的各种技能，什么法宝造不出来。而且按照这破系统的尿性，奖励的分分钟是那种鸡肋的没人要的法宝。那还不如把任务弄垮，要特殊点呢。小梅的母亲看到是天武宗的仙人救下了他们，连忙训斥小梅道：“小梅不可以这么说人家的，抱歉。”仙长，我这孩子童言无忌。正说着，他好像牵扯到了左脚的伤口，顿时痛得他冷汗直流。楚凡也不能就这么撒手不管母女俩了，于是就弯下腰来，准备给妇人上药治疗。然而，就在这时，一道滔天的杀意袭来。住手！你个没用的臭男人，只懂得欺负妇孺。楚凡扭头一看，好家伙，冤家路窄，不正是追上来的猪队友杜七月吗？楚凡也真是大冤种，冷凝双眼追了上来。但偏偏他在峡谷分叉路口的时候选择了右边，而机缘巧合之下，后来赶上的杜七月选择了左边。在杜七月的眼里，无视了母女俩前方的妖兽尸体，只看到了猥琐的楚凡，正弯下腰来想对妇人动手动脚的。刚刚在冷凝霜那里受到的气，一下子就全洒在楚凡身上了。他不问缘由，抽出宝剑就刺向楚凡的后背。与此同时，系统选项出现，恐怖立马闪开，奖励英明劲散，玄阶上品，简单。拿出防具抵挡，奖励金龙鼎，黄阶下品，放弃叫爸爸，奖励随机生活技能加一。哇，这又是个什么仙女？怎么上来的选项这么变态？连正当防卫都有错了是吗？我楚凡堂堂法外狂徒，居然让我叫你爸爸？不可能，绝对不可能！看着来势汹汹的杜七月和他那削铁如泥的宝剑，楚凡枪的一声抽出一剑物事，一副士可杀不可辱的英勇就义的表情，深吸一口大气。对着杀红了眼的杜七月，爸爸，我错了。其神情到位，一副改过自新的样子，就差没有流出几滴眼泪来了。杜七月人在半空中，眼看着长剑就要刺破楚凡的胸膛，却没成想楚凡居然开口认错，而且还喊自己爸爸。一股奇怪的感觉涌上杜七月心头，气一滞，长剑下意识的刺向旁边的峭壁，枪，一阵火花带闪电，长剑居然整根没入了峭壁之中。楚凡瞪大了眼睛，系统，你搞我！杜七月这一剑的破坏力，居然远超楚凡的想象。果然，这个世界对我充满了恶意。刚刚要是一个选择不慎，而杜七月也没有被自己的嘴炮动摇，自己不就直接被一剑带走了吗？
，楚凡最烦这种跑也不是、认怂也不是的选项了。他更加没有想到的是，杜七月的真正实力颠覆了他对炼丹师的认知。一般的炼丹师，大多数时间都是沉浸在炼丹意图上面，哪有什么空余时间来修炼功法或是武技那样的东西？可是杜七月这一剑，竟然把整剑都对进去山体里面了，就是让向霸天那天才过来，指不定也做不到这样的效果来。然而，杜七月看到长剑刺进了山体里，也是一愣，随后。他略显尴尬的拔了一下，剑没拔出来，使劲一拔，还是没有拔出来。接着，杜七月不仅用上了灵力、功法，甚至是武技，总之费尽了吃奶的力气，他都没能将长剑拔出来。楚凡是受过专业训练的，一般遇上这么尴尬的场面是不会笑出声的，除非忍不住，噗嗤，哈哈哈！楚凡笑得老泪纵横，原地跺脚。杜七月感觉自己射死了，俏脸憋得通红，双掌连翻。摆出赤手空拳对付楚凡的态势，臭男人，敢取笑你爸爸我，我空手也能打死你！说着，杜七月便呀呀大叫着朝楚凡冲了过来。楚凡连连摆手，有话好好说啊，女侠。话说，我到底哪里得罪你了？杜七月一个照面就已经使出了十七招拳脚功夫，招招致命，但都被泥鳅一般的楚凡躲了过去。少废话，是男人的话就跟我决斗。系统选项这下又没有跳出来了，楚凡就能放开手脚躲闪了。爸爸。我都叫你爸爸了，话说能不能先救人？那女人快要不行了。杜七月这才停了下来，瞥了一眼正躺在地上、脸色苍白如纸的妇人，她恨恨地指着楚凡道：“等会再教训你。”随后蹲下身来询问妇人道：“你怎么样了？”当看到妇人左脚恐怖的伤口，杜七月愤愤不平的道：“那臭男人居然伤你这么深，莫不是想要行苟且之事？放心，我一会定要帮你讨回公道。”废了他。楚凡闻言，突然感到小伙伴凉飕飕的。妇人已经几乎失去意识了，完全听不到杜七月在说什么。小梅梨花带雨的，想了一阵子，才解释道：“不是这样子的，是大哥哥救了我们。”杜七月正在为妇人吃下一颗淡青色的丹药，听到小梅的话，顿时愣住了。“哎，小姑娘，你说什么？”小梅指了指腐骨裂狗的尸体，奶声奶气的把刚刚千钧一发的事情说了一遍。杜七月手上动作没停，又是给妇人止血上药，又是给她吃丹药的。很快，妇人的脸恢复了血色。反倒是杜七月的脸色越来越难看了，还时不时用眼角看了看不远处的楚凡，脸上的愧疚不言而喻。没想到之前在冷凝霜面前表现得如此懦弱的他，竟然会出手相救这对母女。为了避免尴尬，杜七月以送妇人回村为由，搀扶着妇人先行离开了。而小梅则是托付给了楚凡，让楚凡带她回村。楚凡倒是没有第一时间回村，而是带着小梅往峡谷的深处走去。刚刚在来的时候，他已经注意到了，在峭壁的两边。都有许多非凡的灵力波动，目光所及，发现十多米高的峭壁之上，竟然还有许多凸出来的平台。每隔一段距离，那些平台上就会有一个古怪的建筑物，灵力波动就是从建筑物里散发出来的。到底什么人会住在那样的建筑物里？或者说，那些建筑物真的是建造给人住的？怀着这个疑问，楚凡蹲下身问小梅道：“小梅，我给你糖，我没有糖果了，不过我这还有好吃的小鱼干，你能不能告诉我，为什么你妈妈会带你来这么危险的地方？”小梅一脸欢喜地接过楚凡的小鱼干，一五一十地将之前的事情说了出来。原来他妈妈之所以会来这里，是因为小梅长期患有肺病，而峡谷这里生长着一种特殊的草药，能够暂缓她的病情。小梅的妈妈是早上就进来峡谷的，不知道西边出现受潮的事情，但小梅知道了。小梅虽然年幼，但也知道担心自己的母亲，于是便自个跑出来找妈妈了。楚凡听完恍然大悟，妇人身上确实有股草药的味道。他接着问道。这里又为什么会突然出现妖兽？小梅侧着脑袋想了一阵，大哥哥，你是不是也跟小梅一样有病？楚凡打了个突兀，我哪里有病了？小梅，脑子呀！楚凡翻了个白眼，喂，为什么这样说啊？小梅，因为大家都知道的呀，这峡谷的两条道都是通往妖兽森林的捷径，时不时都会有妖兽从这里偷偷跑过来，吃咱们村里的牲口呢。这是只有村子里的傻子狗剩不知道。妈妈说，狗剩是脑子有病。楚凡哭笑不得，所以。你就觉得我是脑子有病是吧？这小梅真是童言无忌，但同时她的话也给出了极为重要的信息。如果这峡谷的两条岔道是通往村子的捷径的话，那么这里才是最危险的地方，也是最应该防守的地方。可为什么这些信息，立峰长老和六位堂主由始至终都没有向弟子们透露半点？而且他们还拍拍屁股就跑去救援西边去了。先不说西边受潮是否真的会绕道去天武宗，按照天武宗的宣传手段，长老们最应该做的。是帮助小牛村守卫村子才对。天武宗那边有宗主叶雄那样的高手存在。
再加上逆天的护山大阵，寻常兽潮根本不需要他们赶回去。太奇怪了，种种迹象表明，小牛村此行并不简单。楚凡又指了指峭壁上的奇怪建筑物，那小梅，你知道上面那些是什么东西吗？小梅点了点头，知道呀，那是降妖剑塔。楚凡瞪大了眼睛，降妖剑塔。然而，没等他问清楚，峡谷通道的尽头突然传来地动山摇的轰隆声。听到这么大的动静，楚凡心里咯噔一沉。连忙对肩膀上的叶慈说道：“老祖，麻烦你飞上去看看什么情况。”叶慈张开翅膀，咻的一声直插云霄。很快，叶慈便折返下来，稳稳的落在楚凡的肩膀上。这小娃娃说的没错，那个方向确实是通向妖兽森林的。我在空中看到，妖兽森林里扬起了滚滚的烟尘，看样子应该是有体型巨大的妖兽来袭，或者是兽潮。楚凡眉头皱得更加的深了。兽潮，老祖，你估计还有多长时间，妖兽能攻到这里来？叶慈回想了一下妖兽森林里烟尘的蔓延速度，最慢不超过一个时辰就会到达。一个时辰吗？楚凡脑袋运转着，不管是体型巨大的妖兽，还是兽潮，这事都不是他一个人能够抵挡得住的。他甚至已经在盘算着，以自己最大速度赶回宗门求援。仔细思量了一番后，楚凡对小梅说道：“小梅，你现在以最快速度跑回村子里，把村长和其他天武宗弟子都叫来。”小梅乖巧的点了点头，转身哒哒哒的跑了几步，然后又停了下来。他再次折返，跑到楚凡跟前，递给楚凡一个小物件：“大哥哥，给你，这是小梅的护身符，谢谢你救了我和妈妈，还有谢谢你帮我们村子。”小朋友用简单的词汇，奶声奶气的道出心中的谢意。楚凡会心一笑，揉了揉他的脑袋：“去吧。”小梅这才飞奔着跑回村子里。接着，楚凡就搜刮了一番地上那头腐骨猎狗的尸体，从中找到了一枚小小的内丹。奇怪的是，这颗内丹缠绕着黑雾，跟以往楚凡见过的内丹不一样。莫非是因为妖兽森林里邪气太过旺盛的原因？没有多想，楚凡收起内丹，左右看了看没人，纵身一跃，使出双脚一乘力量，整个人便像是炮弹一般原地弹射出去。只轻轻一跃，楚凡就已经来到了峭壁上的建筑物——降妖剑塔之上。走近了，他才看清楚，原来这里是一个堡垒模样的剑塔，四周都是用厚实的木板包围，在里面赫然矗立着一门巨大的弩。楚凡走进剑塔里，轻轻搅动上弦的把手。巨弩很快就拉开了，咔嗒一声，巨弩已经上膛。奇怪的是，整个剑塔里竟然一支箭都没有，这要发射个啥？寂寞吗？楚凡仔细观察了一番，再确认这是一把发射灵力箭矢的装置，也就是说，射出去的并不是实体箭矢，而是灵力。根据他强悍的锻造技能，很快就发现了，在巨弩的中心位置有一个巴掌大的凹槽，像是用来安放能量物品的地方。于是他便取出一枚二阶的妖兽内丹，放了进去。扣动扳机，砰的一声，巨弩果然射了个寂寞，什么都没有被发射出去。楚凡将二阶妖兽内丹拿起来，发现这光洁如宝石一般的内丹，跟刚刚腐骨猎狗的内丹大不相同。难道这门巨弩只能用妖兽森林里的内丹驱动？这么想着，他便尝试着把缠绕着黑雾的内丹放了下去。果不其然，巨弩瞬间亮堂了起来。再次搅动上弦器，巨弩上赫然出现一只半透明的灰色灵力箭矢。楚凡抬起巨弩。瞄准了下方狭道的空地，再次扣动扳机，轰，咻，砰，发射，击中目标，爆炸，一气呵成，狭道甚至被炸出了一个深坑。哇塞，这巨弩威力可不一般呀！楚凡都不禁为建造出这降妖剑塔的大师点赞，简直是鬼斧神工。哎，等等，楚凡总结了一下现场的场景和状况，这好像有点熟悉的感觉。这不妥妥的 T D 塔防游戏呢吗？打架冲锋我不行，打游戏我有经验呀。楚凡把一连串的疑问整合起来，发现这帮助村子抵挡兽潮的任务，很有可能就是绿骑士的真正内容。等等，我可是号称来刷点数来着。对了，只要我把塔防游戏的经验分享给自己的队友，那到时候他们顺利帮村子守住了兽潮，不就能让其他人都顺利通过绿骑士，而自己就能垫底了吗？捧别人上台，我熟啊！打定了主意，楚凡就走出了剑塔，来到分叉路口前的峡谷。此时，其余五名精英弟子。已经闻讯赶来，村长他老人家也在，跟他身后一群年轻力壮的村民一样，愁眉苦脸的，一看就在为受潮的事情而发愁。楚凡来到汇合的时候，黎志全作为辈分最高的人，也已经安排了防御事项。他们几个男弟子一直都跟村长打交道，因此也已经知晓了降妖剑塔的事情。黎志全看了一眼迟到的楚凡，面露不悦：“那就这么说定了。按照长老和堂主们离开前的安排，咱们分成两队行动，大家可以利用峭壁上的降妖剑塔来对付妖兽。”向霸天隐藏在人群里面，微不可察的跟楚凡点了点头。
，随后便带着冷凝霜和陈鹏飞往右边的狭道去了。杜七月把小梅的妈妈送了回去，已经在养伤了。黎志全扫视了一番楚凡和杜七月的修为，随后目光落在了只有五七六段的楚凡身上，他眉头微皱的说道：“楚师弟，你修为最低，到时候别拖后腿了。不过，既然你们堂主让你来参加，说明你还是有点手段的。如果你有什么神兵利器能够拿得出手的话，现在就拿出来吧。”楚凡耸了耸肩，抱歉，我没有，我只是来打酱油凑人数的。黎志全闻言，差点没摔倒在地。这么直白的咸鱼言论，他还是头一次听到。他眉头抽搐，只能叹息一声，转而对杜七月说道：“杜师妹，那到时候我就负责防守大后方，也就是靠近分叉路口这里。杜师妹，你就负责中段，将楚师弟前方漏掉的妖兽截杀，即使杀不完也没关系，后面还有我作战。”黎志全说话极其有感染力，给人一种靠谱的感觉。杜七月横了楚凡一眼，哼，到时候别一个都没杀死，就全部放到我中间来了。说罢，他头也不回的开始走到中段位置。黎志全心里那个苦啊，上头给自己安排的都是些什么牛马队友啊？不仅没实力，还不和谐。黎志全摇了摇头，走到了他的防守地点打坐。楚凡对两位队友的轻视嗤之以鼻，这可不是什么游戏，而是真的要防得住才行，否则他们的身后就是村子里手无缚鸡之力的村民们，可不能摆烂了。这么想着。楚凡便往前段走去，在楚凡等人的身后就是小牛村，因此楚凡打算在这里刷点数的愿望落空了，只能先全力应付这边的兽潮。于是楚凡便对叶慈吩咐道：“叶慈老祖，麻烦您过去看看另一组那边，有什么情况，第一时间飞上高空传音给我。”叶慈点了点头，随后展翅高飞，往右边飞了过去。这时，狭道尽头终于传来了轰隆的声响，像是千军万马一般呼啸而来。楚凡嘴角勾起一抹冷笑。正好可以试验自己的新作品，来吧，妖兽们，让我康康你们到底耐不耐揍。另一边，杜七月在来到自己的中段防守位置后，第一时间爬上峭壁的箭塔，凭借着五师境的高强灵力，攀爬起来丝毫不费力。他上去查看了一下箭塔，确认没有问题后，就回到了狭道，前后眺望了一眼。由于狭道并不是完全直的，因此不管是前段的楚凡，还是负责镇守大后方的黎志全，他都看不到。他是完全没有寄希望在楚凡身上的了。受朝大军一来，绝逼会完完整整的攻到他这里。这么大的阵仗，他也不是很有信心，能够凭借一己之力抵挡住洪水一般的受朝。他只能希望身后的高手黎志全能够守住了。这么想着，他越加气愤。为什么长老们会把楚凡那菜鸟分在自己一队？但现在已成定局，再怎么生气也于事无补。因此，他只能原地打坐，希望以最好的状态来应对接下来的强敌了。不一会儿，杜七月便睁开了眼睛。因为狭道尽头已经传来了轰隆的地动山摇之声，杜七月站起身，抽出长剑，严阵以待，脑海里不断的演练着，在击杀掉楚凡漏下来的妖兽之后，就立马回收妖兽内丹，然后以最快速度上去剑塔，驱使剑塔来对付下一波更强的兽潮。终于，在众人紧张的心情之中，兽潮来到了狭道，一时间地动山摇，各种妖兽的嘶吼声响彻天地，回荡在狭长的狭道之中，震人心魄。漫天烟尘遮天蔽日。即使还没看得到妖兽到底有多少数量，杜七月心里已经震撼不已。这样的动静，即使全部都是一阶妖兽，按照他武士境的实力，一剑一只，估计也得杀得手抽筋。不过，只要应付完第一波，有了降妖剑塔的加入，之后应该就能轻松一些了。毕竟那玩意可是大师级锻造做出来的，专门用来攻城用的大型武器，拿来诛杀兽潮，简直不要太轻松了。这么胡思乱想着，杜七月突然眉头微皱，因为按照声音的接近速度来算。此时受潮应该已经越过楚凡的防线，来到自己这边才对的。可为什么到现在都还停留在楚凡那边？就好像是受潮的前进突然遇到了什么不可匹敌的阻挡似的。不可能呀！那臭男人明明只有五七六段，即使只是一阶妖兽，想要对付他那个菜鸡都能轻轻松松的。更何况这不仅仅只是一只，而是一大波。就在杜七月狐疑不定之时，前方的动静突然就没了，整条狭道突然安静了下来。只有若隐若现的雾气和烟尘飘了过来，杜七月突然心里一沉，难道是那臭男人出事了？他可不是心疼楚凡，而是万一他失手甚至死了的话，那压力就会来到他这边了。而他手上一颗妖兽内丹都没有，等了好一阵子，狭道前方依旧没有传来任何的声响，反倒是另一组他们那边喊杀声隐隐传了过来。不对啊，另一组都还在厮杀，为什么这边突然就没了动静？怀着种种疑问，杜七月决定往前走，上去楚凡负责的防线查看。是生是死，都得有个真相了，不是？于是乎，杜七月一边紧接着四周，一边拨开烟尘，持剑往楚凡所在的方向走去。一路上，他还不时观察着地面。
确实没有妖兽经过的脚印等痕迹。到底前面发生了什么？他越来越好奇。终于，在拨开一阵烟尘之后，眼前的景象让他震惊的无以复加。只见面前妖兽尸体堆积如山，如同人间炼狱一般的场景，瞬间让他一阵阵的反胃。无数一阶妖兽腐骨猎狗的尸体，横七竖八的倒在各个方向，空气中弥漫着妖兽尸体的恶臭。他们生前仿佛经历了什么恐怖的战斗一般。杜七月搜索了一番。没能在尸山血海之中找到楚凡的踪影，他飞快地爬上了楚凡负责的剑塔，上面空无一人。怎么会这样？巨大的疑问涌上心头。他又下去检查了一下妖兽们的尸体，发现他们的内丹已经全部被人搜刮干净。到底是谁？这么短的时间之内就全灭了一整波的兽群，还把内丹都收走了？这么快的速度，绝非楚凡那怂货可以做得到的。而且妖兽们的死状极其惨烈，无一例外，全都被一击致命，而且均都不像是被利器所伤。反倒像是被压扁了一样，难道是长老他们又回来帮忙了？可是不对啊！要是他们回来了，肯定会第一时间联络我们才对。这肯定是有高人出手相助。想到这，杜七月一脸恭敬的朝着四面八方抱拳，扬声道：“不知是哪位高人出手相助，我天武宗弟子感激不尽。烦请前辈出来相见，来日弟子定当如实禀报宗门，礼谢前辈。”杜七月保持着这个动作，环视了一圈，没有任何回应。他谢了个寂寞，但他依旧不死心。他宁可相信是高人出手，都不愿意相信这是楚凡的功劳。于是他又重复了一遍，向着另外一个方向。然而回应他的依旧只有侠道尽头那若隐若现的下一波的兽潮脚步声。杜七月不信邪，这波兽潮被身份不明的人击杀，可以驱动剑塔的内丹消失殆尽。楚凡不知所踪，生死不明，重重诡异的迹象让他一时间无法接受。他抽出长剑，把堆积如山的妖兽尸体挑飞，想要在尸山血海里寻找楚凡的尸体。哪怕他被吃掉了，留下一缕衣物残片也可以啊。然而他不知道的是，在十多分钟之前，楚凡已经离开了这里。楚凡的预感是对的，这第一波的兽潮因为没有剑塔的加持，根本就不是五十境弟子能够抵挡得住的。因此，黎志全安排的决策从根本上就是错误的。第一波需要六人在分叉路口合力集火击杀兽潮，然后收集内丹，再分配给每个人，以最快速度分开布防。楚凡这边本来还打算装一下。故意漏掉几只妖兽给后面的杜七月和黎志全，但派出去的叶慈很快就传音汇报给他，向霸天内组失手了。妖兽大军凭借着数量优势，迅速突破了打头阵的陈鹏飞，压力顿时就来到了冷凝霜这边。但好在冷凝霜有了楚凡打造的新兵器刺血双笔，再加上冷凝霜本身实力强悍，修习的又是倾向于暗杀的功法武技，冷凝霜大放异彩，因此情况得到了缓和。但无奈妖兽的数量实在是太多，而冷凝霜的武技。一次出手只能对付单体目标，他缺少能够范围击杀妖兽的手段，因此兽潮在卡顿了一阵子之后，依旧有不少的兽群直接越过了冷凝霜。负责大后方镇守的是向霸天，虽然经过楚凡的亲手特训，但这可不是开玩笑的。向霸天的身后可就是村民们了。妖兽们在面对武者的时候虽然弱的一批，但是在面对手无寸铁的村民们时，可是残忍至极。虽然楚凡觉得向霸天能守，但估计也只能守一点点。人命关天。楚凡只得放弃了摆烂的念头，不装了，摊牌了，利索的收拾掉这边的妖兽之后，楚凡本来打算立刻支援向霸天那边的，但是一想到那不分青红皂白就打人的杜七月，也不知跟他是什么仇什么怨，他总有股不好的预感，要是放任这些内丹在这，估计一会自己的份都会被没收。于是他就把速度开到最大，飞快的收集完内丹，紧接着头也不回的跳到了峭壁之上，在半空中与叶慈汇合，直奔向霸天所在的位置而去。当他赶到的时候，果不其然，已经漏掉了几只，正往小牛村的方向飞奔而去。身后向霸天在玩命的追赶。楚凡瞥了一眼向霸天之前镇守的地方，尸山血海，战果虽然比不上自己，但也算符合楚凡对他的预期了。这天才也算是尽力了。但楚凡也理解，即使强如冷凝霜，也依旧败在数量上。楚凡脚下轻点，箭矢一般击射出去，眨眼间就已经超过了向霸天。向霸天眼前一花，只感到一股强悍的气息，咻的一下就超了自己车，还没想明白什么人。耳边就传来楚凡的声音：“回房，漏掉的交给我。”听到是老师的声音，向霸天悬着的心瞬间踏实了下来。“老师，对不起，我刚刚太专注于对付数量更多的群体，一时没注意。”向霸天传音里的语气充满了愧疚，他心里清楚，在这个地方出了什么岔子，可是直接会闹出人命来的，丢的也是他老师的脸。但楚凡却罕见的没有责怪他的意思，没事，专心防守剩下的就好。咬咬牙，向霸天停了下来。头也不回的折返他镇守的位置，这些兽潮仿佛没完没了一般。
。向霸天才离开一阵子，就又有一大波妖兽冲进了峡谷之中。妖兽们眼睛猩红，仿佛失去了理智一般，也不跟他们交手，一股脑的往村子方向冲过去，就像是悍不畏死的死士一般。向霸天抄起镇守刀，目光凛冽，大喝一声，冲进了兽群之中，一时间大杀四方。这种情况，镇守盾就排不上用场了。但沉重的镇守刀在向霸天的挥舞之下。妖兽成片成片的倒下，威力无比。自己负责的区域，竟然还有老师跨界过来收拾残局。向霸天心中羞愧难当，将这股怨气化作战意。妖兽有一只算一只，但凡在他眼前冒头的妖兽，纷纷倒下，连哀嚎声都没发得出来。杀了一阵子，向霸天都已经杀红了眼，却突然感觉压力一松。原来是楚凡已经收拾完了那几只逃掉的漏网之鱼，折返回来帮自己了。然而下一秒，向霸天愣住了，这。老师，这是什么武器？这是什么招数？只见楚凡单手挥舞着一个紫黑色的大锤，如同杀神下凡。锤子足足有半米见方，但楚凡挥舞起来却轻松自如。一锤下去，不仅身前的妖兽被排成纸片，荡起的余波甚至把后方的好几头妖兽的内脏都给震碎了。这古怪铁锤的杀伤范围，甚至比向霸天的镇守巨刀还要大很多，几乎一锤就能灭一波。大锤威力无匹，甚至在现场扬起阵阵风沙，风沙遮天蔽日。妖兽的冲击速度都变慢了许多，更让向霸天震惊的是，楚凡的锤子毫无章法，既不是什么厉害的武技，也没有用上厉害功法的灵力，就这么朴实无华的挥动锤子，就能杀伤大片大片的妖兽，连功法武技都没有用上，就已经有如此之大的威力。这要是用上了功法武技，那还得了？向霸天呆立当场，看了看自己如珍如宝的镇守巨刀，又看了看楚凡手里威风八面的铁锤，手里的巨刀顿时变得不香了。很快。在一阵龙卷风过后，这一波的妖兽尽数被楚凡收拾殆尽，而楚凡依旧脸不红心不跳的。向霸天立马走上前来：“老师，老师，你这武器是什么？好啊，塞啊，能不能借我用两天？”楚凡耸了耸肩：“行啊，给你，你拿得动的话。”向霸天没想到楚凡这次竟然会这么大方。楚凡直接把铁锤放在了向霸天跟前。向霸天一脸狐疑：“以往要是向楚凡讨要宝贝，楚凡通常都会先敲打一番自己。”然后苦口婆心的劝自己专心练功，云云，最后都是不了了之。但这次楚凡如此爽快，这之中必然有诈。然而向霸天等了一阵，预想中的藤条焖猪肉迟迟没有降临。他又看了看楚凡的脸色，不像是在开玩笑，于是这才小心翼翼的往铁锤抓了过去。然而不是不知道，一试吓一跳，这玩意儿怎么这么沉？向霸天狐疑的打量了一眼铁锤，就算是用灵铁打造的实心铁锤。这个体积最多就只有几百斤的重量，以向霸天的修为，甚至都不用调动灵力，都能轻松将其举起。然而此时的铁锤，就像是焊死在地面上一般。向霸天不信邪了，明明自己的境界比老师高了这么多，为什么他用起来如此轻松，而自己连拿都拿不起来？于是向霸天双手紧紧的抓住握把，浑身上下散发出五十斤的灵力，大喝一声：“切！”然而即使向霸天使出了吃奶的劲儿。楚凡的黑铁锤依旧纹丝不动，感觉就像是被焊死在了地上一样。向霸天憋得脸都红了，青筋暴起，最终只能放弃了。他长叹一声，狐疑的问道：“老师，你这到底是什么兵器？怎么重的这么过分？这重量也太离谱了吧！”他所不知道的是，楚凡的这把黑铁锤，通体都是用黑灵铁打造而成的。别说那个锤踢了，光是握把的重量就已经不是向霸天能够拿得起来的。这也正是楚凡打造这把武器的初衷。在山洞研究室里。楚凡一直心心念念，想要借助百段台的力量，打造一把真正的法宝级武器。法宝跟宝物之间的最大区别，就是法宝能够自行拥有一套运作逻辑。翻译成人话就是，法宝拥有气灵，相当于拥有自我意识，但是受法宝主人控制的气灵。百段台就拥有这样一个气灵，但目前为止，他也只是拥有百段台一尊法宝，并且他还没掌握如何往武器里注入气灵的方法，他也不舍得拆开百段台来逆推这道工艺，因此。他只能将传承级的宝物进行最大化的锻造，但这也产生了一个问题，那就是楚凡本身并不修炼，没有精纯的灵力驱动宝物，即使是给他一把传承顶级武器，他也发挥不出作用来。相反，如果对方的实力碾压楚凡，按摩楚凡打造出来的神兵利器落到别人手里，就会是楚凡的折磨。因此，楚凡总结出他心目中新武器的几点要求：首先，这把武器必须超越传承级，甚至达到接近法宝级的品阶，否则。造出落后别人一头的武器，也只是给别人当大号一点的经验宝宝罢了。其次，这把武器必须只能由楚凡自己使用，否则落入别人手里就是诛杀自己的最大利器。另外，
，这把武器必须武器境的灵力也能使用，否则，假如武器还有境界门槛，那么这把武器将毫无意义。还有，这把武器最好是近身武器，同样是因为楚凡没有修炼过，毕竟别人那些境界高深的武者，灵力修炼到了一定程度，那是可以灵力外放的，也就是俗称的对波。这要是手里还拿着中远距离的兵器，不得被人给风筝死了。楚凡需要的是简单粗暴。因而只能是近战武器。最后，这把武器最好能够控制自如的。换句话说，楚凡作为一名异界奇葩，他既不想随意得罪人，也不想沾染太多的恩怨是非，尤其在不舍当的时候，因为自己的力量过猛，而导致闹出人命，最后引起一连串的连环任务，就很不爽。毕竟他之前一拳击败敌人的事情常有发生。根据这些条件，楚凡先是将传统兵器刀剑匕首等排除掉，那些可是大杀器。稍不留神就会出人命，于是他就将目光落在了锤子、棍棒之类的钝角、钝兵器上面。然后他想起了黑灵铁的电池属性，那是可以储存精纯灵力进去的天才地宝。于是乎，便有了如今黑灵铁打造的大铁锤。楚凡瞥了一眼向霸天一脸崇拜的样子，心中很是得意。对这个作品，他确实挺得意的。估计品阶已经远超传统意义的传承级了，只差一个气灵。他开口让向霸天死心，他叫万钧锤，别看了。给你，你也用不了。这玩意估计世界上只有我一个人能用吧。他实在是想不到，世界上还有谁能够将其挥舞的虎虎生风。换句话说，这个世界上还有谁的力量，能跟楚凡这变态的力量加点相抗衡的？或许魔教那边专修炼体的高人可以，但是楚凡还没有接触过这样的人，不知道他们炼体到达一定界后，是否能达到楚凡这么强悍的力量，这些都是未知数。但目前来说，起码天盟这边。大武师境以下的武者，想要拿起万钧锤，做梦！向霸天看着楚凡这威武的兵器，口水都要流出来了。尤其是在锤子表面，还雕刻着晦涩难懂的铭文，估计也就只有老师那样的变态，能使用这么厉害的武器了。楚凡在他的目瞪口呆之下，轻松的捡起万钧锤，就像是捡起地上一个塑料袋这么轻松。随后靠在肩上，对向霸道：“你们这边的内丹，我就不下黑手了，你们自己收集分配吧，我就不打扰了。”向霸天双手抱拳。多谢老师帮忙，他心里清楚的很。刚刚要不是有楚凡的救场，起码得跑掉十几只妖兽。别看只有十几只，一来兽潮通常都不止有一波。他们六人分身乏术，二来那十几只妖兽要是进了村，就跟小日子进村一样，烧杀抢掠，啥人事都不干。到时候宗门要是问责起来，向霸天估计就会落得一身麻烦。看着楚凡离去的背影，向霸天摇头感叹道：“老师真的是，试了服一去，深藏身与名呀。”什么时候我也能像老师那么厉害，那么潇洒就好了。正做着白日梦，同组的冷凝霜跟陈鹏飞已经赶了过来。他们之前战斗的时候，星之放跑了许多妖兽，知道向霸天这边压力必然很大，于是收拾完他们留下的妖兽和内丹之后，便火速赶往向霸天这边帮忙收尾。然而陈鹏飞来到的时候，顿时讶然了：向向师兄，刚刚不是有许多妖兽跑过来了吗？那妖兽呢？向霸天将目光从楚凡方向收了回来。又恢复了那副万人敬仰的大师兄姿态，对陈鹏飞努了努嘴道：“没事，从你们那跑过来的妖兽全都死在这里了。”陈鹏飞闻言大惊失色：“那么多的妖兽，就被你一个人？向师兄，你真的太厉害了！”说着，他扫视了一眼周围的惨烈场景，难以置信，那些妖兽们生前都遭受到了怎样的对待？可是看向霸天毫发无伤的样子，只是稍微有点出汗而已，这也太变态了吧！这里的妖兽尸体数量，比他和冷凝霜加起来的。还要多几倍，这项师兄一定是个实力可怕的人，今后一定得对他礼貌一些。不，一定要想尽办法巴结他。陈鹏飞默默在心里打着自己的精算盘，向霸天则是吩咐他收集妖兽内丹，准备迎接下一波的兽潮。这一次，陈鹏飞显得格外的殷勤，就连向霸天本人都想不到这期间到底发生了什么，竟然让一开始看不起自己的陈鹏飞有了那么大的变化。距离下一波兽潮还有半个时辰，楚凡在处理完向霸天那边的首尾后。就立马赶回了自己原先的前段岗位，然而人还没到，精神力一阵波动，他发现，在自己原先战斗过的地方，有一个身影正在鬼鬼祟祟的扒拉着妖兽尸体。楚凡精神力扫过去，才发现竟然是负责中断的杜七月。这娘们跟自己没由来的水火不容。楚凡趁着兽潮还没到，就预先来到降妖剑塔这里，将自己收集到的一整波内丹清点了一下，随后便把巨弩预热了起来。这玩意破坏力巨大，用来对付成群的妖兽。极其省力，他也懒得下去跟杜七月碰面了，就在剑塔里刻灵气丹，回复刚刚消耗的几十点灵力。与此同时，侠道上的杜七月把剩下的准备时间
，全都花在翻找楚凡，或者是楚凡尸体上去了。把妖兽尸山翻找了个遍，始终都没有找到楚凡的残骸，也没找到任何一颗内丹，弄得他大汗淋漓，却连一只妖兽都没打过。这种无力感让他没由来的一阵恼火。跟他有一样感觉的，便是这次的种子选手，众人眼中的最强者黎志全。作为此次绿骑士的卫冕冠军，可以说他被寄予了厚望。黎志全也信心满满。自从当上藏剑堂首席，他沉寂了两年，为的就是在绿骑士里大放异彩。当他得知此次参加绿骑士的弟子中，就属他年龄最大，同时也是进入武士境时间最长的，可谓是众望所归的领袖人物了。尤其是在出发之前，宗主叶雄连同大长老一起，还亲自接见了他，对他嘘寒问暖的，还安慰他不要给自己压力，要放轻松云云，并且还承诺了，只要绿骑士他能拔得头筹，回来就给他奖励各种好东西。说的黎志全飘飘然，然而到了这里之后，黎志全就有种有力无处使的感觉。尤其是第一波受潮，作为安排防御位置的他，特意将自己安排在后段，为的就是要在其他师弟师妹失手的时候，他黎志全能够跳出来力挽狂澜，展现出自己首席弟子的风范。可事与愿违，黎志全就像是旺夫石一般，翘首以盼的希望妖兽能够突破他前面的两道防线，好让自己大展神威。等了好久好久，最终都尘埃落定了。两边的喊杀声、妖兽的嘶吼声全都消失了之后，黎志全依旧没能等到心心念念的妖兽。手执长剑的黎志全，尴尬的几乎能够原地抠出三室一厅来。什么鬼？现在的师弟师妹们都已经这么厉害了吗？竟然能够防御得住一整波的兽潮？根本不需要自己这个领袖来出手。不对啊！为了衬托自己，黎志全在安排的时候还特意耍了个小心眼，那就是把全场最弱的，只有武器六段的楚凡，安排在了自己这边的最前端。只要有这个菜鸡去守，那铁定守不住的。可事实却是，左边侠道连一只漏掉的妖兽都没留给黎志全，他感到非常没有参与感。于是乎，他就坐不住了。他不确信到底前面发生了什么事，万一因为自己擅离职守，而导致潜伏的或者是未消灭完的妖兽偷偷从自己这边溜走，那脸就丢大了。但他可以去分叉路口那里打听情况的呀。于是他便向着两条侠道交集点走去。然而不来还好，一来就更加的震惊。从分叉路口一直到右边狭道，满地都是妖兽尸体。另一组的陈鹏飞此时正在负责收拾内丹。黎志全惊掉了下巴，这、这、这些，你们三个难道没有分散防御吗？他实在想不到，除了他们三人合力堵在后段之外，还有什么办法能够消灭如此之多的妖兽？然而，陈鹏飞笑了笑，话中还带了点对黎志全这个领袖的不屑。老黎，你猜错了，这些，他指了指整片区域的妖兽尸体，接着道。都是咱们像师兄一个人干的，你就说牛不牛逼吧。像像师兄，听到这个名字，黎志全再次傻眼了。在来之前，他早就已经打听过名单上的弟子底细了。在他眼里，这项霸天就是个话很少、一脸冷酷的莽夫罢了，实力也不咋地。据说，要不是霸刀堂的种子选手卓刚因故缺席，这次的绿骑士都还轮不到他向霸天参赛呢。然而，就是这么一个不被他看得起的向霸天，愣是凭借着一人之力。生生的将兽潮大军拦在了民居之前，把黎志全幻想中的事情给抢了。黎志全闻言，再看了看变了级的陈鹏飞，明明在此之前，这陈鹏飞还主动来巴结自己，号称以自己为首，张口闭口都是恭敬的黎师兄。可是现在，不仅称呼变成了老黎，就连态度也都发生了180度的大转变。陈鹏飞的一言一行中，就像是在无言的诉说着这么一句话：“向霸天，我师兄比你牛。”黎志全感觉胸口一阵气血翻涌。为什么？为什么自己安排的剧本，却给别人给做了嫁衣？趁着还没一口老血喷出来，黎志全转过身回去，接着镇守自己的岗位去了，只留下一个落寞的背影，让陈鹏飞看了直摇头。黎志全只能寄希望于后面的受潮大军了。他现在极其反人类的希望，前面的楚凡和杜七月赶紧失手，好让他能够扳回一城。然而，随着第二波受潮的轰隆声响起，黎志全再度抓狂了。与此同时，楚凡耳朵微动，从打坐中睁开眼睛。站在剑塔居高临下，远远的就看到第二波兽潮如洪水猛兽一般冲了过来。兽潮还没到达，楚凡就已经察觉到，这第二波的兽潮要比第一波更加凶猛，而且体型也比第一波更大。楚凡皱起了眉头，也不知道这巨弩对付更强的妖兽效率如何。看着妖兽们狂奔引起的漫天烟尘，已经进入了巨弩的瞄准范围之内。楚凡沉住气，并没有第一时间发射，因为他清楚，想要发挥出巨弩的最大威力。就必须找准角度，力求每发出一箭，尽可能的摧毁更多的目标。距离三二一。
楚凡默默倒数，最终扣动扳机。咻！一只耀眼的灵力剑矢顺着楚凡瞄准的方向击射了出去。侠道下的杜七月傻眼了。就在刚刚，他苦苦的寻找楚凡无果，于是就决定顶替楚凡的位置，来防守最前端。没办法，第一波的内丹全都离奇消失，他只能以自身实力来面对第二波受潮。然而，还没等妖兽冲到他的面前来，头顶上方的降妖剑塔却突然发威，一只匹练般的灵力剑矢。势如破竹般射进了走在最前方的妖兽之中，剑矢摧枯拉朽一般，将妖兽们的身体打成了米粉。这一剑就使得妖兽的先头部队攻势暂缓。杜七月抬头望向峭壁上方的剑塔，到底是谁在上面操纵剑塔？他非常想立马跳上去，把操纵剑塔的人给揪出来。不用问都知道，肯定是那人把第一波的内丹顺走的，否则寻常的妖兽内丹根本就无法驱动巨弩。然而，即使第一剑威力无匹，但仍旧有零星的妖兽没在攻击范围之内。一儿逃离了出来，他们一往无前的冲了过来。杜七月可不能放任这些零星的妖兽通过，因为现在的中段位置是没有人防守的。要是放任他们通过，就会直接去到黎志泉那里。他可不想被任何男弟子瞧不起，因此他只能留下来收拾这些漏网之鱼。凭借着源源不断的回复丹药支持，杜七月以一人之力，硬是将剑塔漏掉的几只妖兽给消灭了。他也终于看清楚，第二波的妖兽全都是一阶巅峰的暗影豹。暗影豹的最大优点。就是速度极快，远远要比上一波的腐骨猎狗快上许多，稍不留神就会被他们给溜了过去。杜七月越打越心惊，到底楼上操纵剑塔的人是谁？为什么每次发剑他都能找准最好的角度，每一剑都毫不浪费，将剑矢的威力最大化？要是换成我来操纵，绝不能达到这样的效果。可以说，把剑塔交给这样的人来操纵，简直就是完美。暗影豹来得快，被消灭的也很快。在两人完美的配合之下，楚凡利用剑塔的优势。消灭了几乎九成九的暗影豹，其余漏掉的小鱼小虾，则都被杜七月收尾了。楚凡拍了拍发烫的巨弩，辛苦了老伙计，这巨弩简直就是对付兽潮的神兵利器啊！不过在他的眼里看来，这降妖剑塔的制造工艺还是挺粗糙的，而且还有许多能够改进的地方。楚凡暗下决心，以后要是有条件，自己也要做几台这样的工程兵器，以防万一的万一。这么想着，叶慈老祖传音过来：“小张山，又要你出马了。”楚凡叹息一声，果然，这第二波的暗影豹速度奇快无比，那边连第一波妖兽都守不住，又怎么能够对付第二波更强的妖兽呢？即使他们已经能够用上了剑塔，但他们的真实情况是：脑子我学会了，手我还没学会。他们跟楚凡之间相差的，可不仅是资源和实力的问题，还有更重要的剑术技能的差别。摇了摇头，楚凡只得先放下第二波妖兽内丹的收集工作，立刻动身前往向霸天那边驰援。与上一次一样，杜七月在结束了受潮之后，第一时间就跳上来剑塔找人。结果可想而知，剑塔里空空如也。杜七月急得直跺脚，心里更是把负责防守这里的楚凡恨得牙痒痒的，甚至在心里把这个临阵脱逃的家伙给问候了十几遍。无奈之下，他只能先行收集好第二波的内丹。却说楚凡飞奔在悬崖峭壁之上，躲开了杜七月和黎志泉的视线范围。叶慈老祖半飞吐槽道：“话说小张山。”你的秘密还真多啊！楚凡打了个突兀。自从带叶慈老祖离开试炼之地以来，他开心的整天到处飞。这还是他第一次正经的跟自己谈话。楚凡摸了摸鼻子，神，什么秘密？老祖您说笑了，我不就是一个普普通通的特别杂役而已吗？哪有什么秘密？叶慈，嚯，还想抵赖？我问你，之前我送给你的那本黄阶功法，你是不是送给那个叫冷凝霜的女娃娃了？她就是你的心上人吧？还真给小梅那孩子给说中了。楚凡一愣，没想到叶慈竟然还想起了这茬，而且这女人的第六感怎么这么的准呢？女人何苦为难女人？老祖您就别八卦了，我跟冷师姐之间是绝对不可能的，她她老想揍我，我道歉都来不及呢。想起每次跟冷凝霜接触的痛苦画面，楚凡泪水都流下来了。真是，我待师姐如初恋，师姐把我当陪练，说多了都是泪。叶慈一脸狐疑的看着楚凡，这事就算了，我说过。那本功法既然已经送给了你，你要转送给谁，那是你的自由。但是，你连名字都骗我了，你根本就不叫张山，而是叫楚凡，对不对？之前一直待在楚凡的后院里，叶慈梅唯一接触过的天武宗弟子，也就像霸天一个。但向霸天总是称呼楚凡为老师，因此叶慈也就没有生意。直到来到小牛村，厉风长老宣布分组名单的时候，叶慈当时还疑惑，为什么名单里就没有他的小张山？直到他将其他五名弟子的姓名都一一排除掉，
，只剩下那个叫楚凡的弟子对不上号，而且没人认领。期间甚至没有人跟楚凡打过招呼，叶慈这才后知后觉。要不是当时还有正事，他指不定当场就质问楚凡了。此时，楚凡被 Q 到了自己的小号问题，他嘴角抽了抽。叶慈老祖，你也知道，出来行走江湖什么的，总得有个外号什么的吧？要是谁说起来都报自己的真实姓名，那个人信息安全问题就大了，是吧？叶慈。为什么你每次说出来的一些新名词，乍一听我是听得懂，但却都听不明白什么意思呢？楚凡，您就全当是我的马甲好吧？对，没错，张山就是我的马甲。其实我的真名确实是叫楚凡，请叶慈老祖原谅，弟子也是无奈之举，毕竟人心险恶。看楚凡道歉的态度还算诚恳，叶慈老态隆重的点了点头，这波就原谅你好了。哎，你说我现在这副模样，要起个什么样的马甲才拉风？嗯，楚凡翻了个白眼。叶慈老祖真是正经不过三秒，就这么跟叶慈拌了一下嘴。他们已经来到了向霸天的防守位置，只见向霸天此时头顶都快要冒烟了，看得出来，向霸天已经使出了浑身解数，但逃掉的暗影爆数量实在太多。向霸天的身体周围哪哪都是妖兽，但是不管他如何防守，暗影爆凭借着奇快的速度，依旧能够巧妙的躲开向霸天的追击。笨重的向霸天像极了被风筝的傻子一样，眼看着数十只暗影爆从他的眼皮底下逃离。向霸天只能向天发出无能狂吼：“啊！你们这群妖兽，敢不敢停下来跟大爷一战？不敢！这是暗影豹们很明确的答案。他们就像是有什么神秘力量在操纵一般，完全不跟防守的武者接触，拼尽全力往村子的方向逃去。或者他们也知道，要是论战斗力，他们根本就不是这些武士境武者的对手。向霸天一刀一支，两刀一双，杀起来几乎毫不费力。但无奈他们数量众多，就在他火烧眉毛的时候。”楚凡如同战神降临一般，来打救他来了。楚凡挥舞起万钧锤来，毫不费力，再次上演了什么叫做摧枯拉朽。不一会，楚凡就把向霸天漏掉的都收拾掉了。但这一次，楚凡并没有再帮他收拾前方还没过来的妖兽，而是好整以暇的站在一边，翘起手看戏。而向霸天实在应付不过来的，楚凡才会出手拦截下来。这样下去不是办法，每次他都要两头跑的话，一来这是要累死自己，二来这是决策上的根本错误。就不应该由他楚凡一个人来承担。更重要的是，随着他收割完两波妖兽，系统对他那个连环任务的提示已经来到了第二环。如果连环任务的环数对应的是兽潮的波数的话，那就有十波兽潮。而再这么下去的话，他想要刷到特殊加点的计划就泡汤了。因此，楚凡决定是时候把向霸天推举出去了。所以，这剩下的妖兽就当做是历练，主要交给向霸天自己来解决了。过了一阵子，向霸天才堪堪将剩余的妖兽给消灭掉。楚凡竖起耳朵听了一下，距离第三波的兽潮来临，应该还有一个多小时。趁着这个时间，不仅可以让大家收集内丹和休整一下，楚凡觉得他还可以再做点什么调整。于是乎，他便打断了向霸天收集内丹的工作，传音道：“别剪了，你现在是团队的领袖，剪内丹这些粗活就应该交给没什么贡献的人来做。”向霸天一愣：“领领袖，老师，我什么时候成了领袖了？领袖不都是那里？”楚凡，别提他了。一开始我也以为是个王者，谁知他竟然只是个青铜。现在以你的名义召集大家伙过来集合，并按照我的吩咐对大家宣布以下内容。听着楚凡传音给他的话，向霸天逐渐睁大了眼睛。完事之后，向霸天指着自己的鼻子：“我，老师，您确认要让我这么做吗？”楚凡没工夫跟他扯淡了，闭上眼睛点了点头，接着就原地打坐休整了起来。向霸天咬咬牙，转身过去办事去了。楚凡叹息一声：“哎。现在的队伍真是越来越不好带了。没等多久，其余四名弟子均都收到了向霸天的集合邀请。趁着下一波到来的时间比较长，众人也好商议一下对策。于是，六名弟子再次齐聚在分叉路口这里。藏剑堂第一人黎志全是第一个到达的，因为他距离最近。当他看到向霸天这边又是满地妖兽尸体的时候，他当场就自闭了。怎么这种好事都轮不到我？然而，他眼角突然看到了不应该出现在这里的生物——楚凡。于是便立马没有好脸色，因为按照之前的安排，楚凡应该在左边狭道的前段防守才是。黎志全脸色铁青的走到楚凡面前，呵斥道：“楚凡，你不是负责防守前段的吗？善离职守，你知不知道我可以禀告长老，让你受宗门处分的？”楚凡眼皮都不抬一下，反倒是他肩膀上的那只怪鸟，对着黎志全瞪了一眼，看到楚凡直接无视了他。黎志全感觉自己首席弟子的地位被冒犯到了。一怒之下，黎志全甚至“枪的一声抽出长剑。然而，没等他对楚凡做些什么，他突然感觉到一股冰封千年的寒气
，随之而来的是全身心都感到寒战的杀意。咻！一阵轻微的风声，一道白色的寒光闪过。黎志全还没反应过来，他的刘海就被什么锋利的东西给削断了。随着刘海的落下，他猛地感觉持剑的手虎口剧痛，迫使他只能松开手中的宝剑。哐啷一声，宝剑落地，一道曼妙的黑色身影陡然出现在黎志全的身侧。而此时，一把造型古怪的古制匕首已经架在了黎志全的脖子上。快，实在是太快了！黎志全压根就反应不过来，就被冷凝霜给制服了。而且身上同时出现了两道骇人的伤，要是刚刚他瞄准的不是虎口和刘海，而是自己的脖子或者脑袋，后果简直不堪设想。乾隆堂天才的诡异身法，简直太可怕了。藏剑堂弟子的特点本来就不是速度，而是灵巧的身法和华丽的剑术。面对冷凝霜这样的暗杀天才。黎志全感觉自己毫无还手之力，他哆嗦着说道：“冷冷冷师妹，有话好好说，有话好好说。”咕噜，他甚至害怕的吞了口唾沫。冷凝霜眼睛微眯，没有说话。在他眼里，只要是想伤害楚凡的，他完全不会顾及同门情分。之前被他打出 PTSD 的几名弟子就是样板。见黎志全终于老实了，冷凝霜这才放开了他。当杀气从身上解除的那一刻，黎志全感觉整个人都轻松了，呼哧呼哧的喘着大气。好像刚刚经历了什么生死大劫一般，冷凝霜做完这些，很知趣的丈量了一下跟楚凡的距离，然后奇怪的跳开了十米，远远的注视着正在打坐闭目养神的楚凡。此时的楚凡心里慌的一批，虽然他并未睁开眼睛，但强大的精神力依旧能让他感知到事情的经过。刚刚都发生了什么？我是谁？我在那？我没看错吧？冷师姐居然为了我而跟其他男弟子动手？不对，肯定是冷师姐。本来就跟这黎志全有什么不可描述的恩怨，嗯，一定是这样的。然而，在冷凝霜的眼中，楚师弟就连闭目养神时的样子都是那么可爱的呢。经过了三人之间的一场小风波，其他天武宗弟子也已经如数集合。当杜七月看到楚凡竟然出现在这里的时候，立马就来气了。但是当着这么多人的面，他不好当众发难。向霸天见人齐了，清了清嗓子道：“既然人齐了，那我就开门见山吧。首先，我觉得咱们现在的安排……”是不妥当的，咱们这样的防守阵型过于分散，以至于两波受潮下来都有大量的妖兽逃离，导致后段的压力非常巨大。听相霸到这里，黎志全低下了头，不敢说话。他心里有多苦，只有自己知道。要是把左边侠道的真实情况说出来，估计大家伙也都不会相信。他到现在为止连一次出手记录都没有，真是丢人丢到家了。正好可以借这个机会，把自己调去最前端，好大展身手给师弟师妹们看一看。却见相霸道。我并不是说大家的实力有问题，只是我认为大家所修炼的功法和武技都不一样。要想将各位的一技之长发挥到极致，那么就需要更加妥善的布局。其他人闻言均都认同的点着头，只有楚凡依旧古井无波。毕竟向霸的这番话，全程都是楚凡在指导他说的。陈鹏飞第一个献殷勤，我同意向师兄的提议。那不如这样，咱们选一个真正的领袖出来，让大家都听他指挥，怎么样？此言一出，除了黎志全略微有些讶异之外，其他人都纷纷附和的点着头。陈鹏飞看着向霸天，一脸讨好的接着说道：“那我首先就要推举一个人，就是咱们的向师兄。一来，作为最值得信赖的霸刀堂弟子，向师兄的实力大家有目共睹；二来，如果大家之中有谁不服的，请看看这四周，这合共两波的兽潮，大部分都是咱们向师兄独自一人击杀的。”这话一说出来，众人纷纷惊讶的倒吸一口凉气。他们之中，除了黎志全之外，全都跟那些妖兽动过手，君都心里清楚。那些妖兽的数量到底有多庞大，且有多难杀？而右边侠道的两波妖兽，竟然被向霸天凭借一人之力，就完全抵挡了下来。这份实力摆在面前，不服都不行。然而，看到大家都认可向霸天的实力，最为讶异的反而是向霸天本人。没想到三两句话下来，竟然就让他这个修为在六人里只能算中游的人来当领袖。楚老师承不起我。向霸天稳住扑通直跳的心，说道：“承蒙大家错爱。”但我觉得大家还是投票吧。话音刚落，陈鹏飞立马接过话头道：“行，投票就投票，我投向师兄一票。”接着，杜七月跟票举手，冷凝霜在看了一眼楚凡之后，也举手同意。黎志全也迫于舆论压力，被迫卸任领袖一职，举起了手。四票，除了向霸天本人之外，还有楚凡没有表态。就在陈鹏飞即将宣布结果的时候，楚凡开口了：“我反对。”众人一愣，齐刷刷的看向了楚凡。为了撇清是自己在操纵向霸天，楚凡甚至不惜当众跟向霸天唱反调。然而他这一反对，顿时引来了众人的不满。在众人看来，这楚凡就是个没什么存在感的弟子。
前面两波受潮也不见有什么精彩的作为，或是惊人的贡献。尤其是杜七月，之前积了一肚子火，此时看到楚凡跟大家唱反调，顿时忍不住开喷了。你反对歌姬吧？再说了，你有什么资格反对？我刚刚一直在忍，你知道吧？从第一波受潮开始，我就没看见过你的人，敢不敢当着大家的面说说这两波受潮下来，你都跑哪去凉快去了？要不是有那位神秘人在暗中帮忙，再加上有我的协助。估计咱们第二波就已经失手了。众人闻言，均都面面相觑。杜七月这番话的信息量实在是太大了，尤其是黎志全，他之前就特别想搞清楚，到底左边侠道前中段发生了什么情况，为何连一只妖兽都没有逃出来？现在听闻真正在一线的杜七月证词，原来是半路杀出了个程咬金，把他黎志全原本的功劳给全部抢走了。黎志全立马就急眼了，追问道：“杜师妹，你刚刚说的神秘人到底是什么来头？是他出手帮忙？”咱们才能守住两波妖兽的吗？杜七月虽然也很不爽这个黎志全，但无奈人家可是藏剑堂里的首席，于是他只能解释道：“对，没错，咱们左边侠道出现了一位神秘人，他不仅一直在帮咱们抵抗兽潮，而且还帮了那个死人收集内丹，驱动剑塔抗敌。”说着，杜七月一脸愤慨的将矛头指向楚凡。楚凡闻言一愣：“这小姑娘没头没脑的，就对自己一顿帽子轰炸，这是他没想到的。可谣言不管是否真实，但只要从一个女孩口中说出来的。”那么真实性就会平白无故的大增。黎志全、陈鹏飞两人都相信了杜七月的话。陈鹏飞横眉冷眼的道：“你这是擅离职守挖主师弟，而且就你这样的，居然还敢质疑咱们像师兄的能力，简直可笑。”黎志全倒也想附和一番，只是一想到冷凝霜刚刚那可怕的眼神，顿时把话都吞进肚子里，只能无能的附和着陈鹏飞再点头。只有冷凝霜和向霸天嗤之以鼻。冷凝霜是因为知道以楚凡的实力。完全可以独自一人抵挡住两波妖兽。向霸天是心里清楚，前两波受潮，楚凡才是那位最大的功臣。但是为了配合楚凡的表演，他不能替楚凡辩解。就连叶慈都有点看不下去了，传音道：“小张，小楚凡，明明你才是力挽狂澜的那个，为什么你要这么做？他们这么说你，你也能忍？”楚凡心里满意的很。叶慈老祖有心了，弟子无欲无求，就任由他们说去吧。其实他在心里偷笑，就这下去。他就能顺理成章的把连环任务搞垮了。即使他们能够成功防住受潮，之后的绿骑士，他不就能够全身而退了吗？做一条咸鱼，这很合理。看到楚凡连辩解都懒得开口，陈鹏飞嗤之以鼻的说道：“咱们还是先不管楚师弟那种人了。之后我会将这里发生的所有事情，一五一十的向立峰长老进行汇报。到时候该如何发落，宗门自有定夺。现在咱们还是先把目光放在受潮吧。刚刚投票的结果，四票同意，楚师弟反对无效。”那么，咱们这次天武宗弟子应对受潮团队的领袖，就将由向师兄来担任。众人甚至鼓起了掌来。看来，向霸天的人缘还是挺好的，或者说，在这群精英弟子里面，向霸天居然还挺有威信的样子。楚凡苦笑着摇了摇头：“傻人有傻福，没想到自己一心想培养一个宗门高手，结果却出来了个天生当领袖的。”向霸天也有些飘飘然了，对着众人抱拳道：“承蒙大家厚爱了，那么接下来，在本天才，嗨嗨。”在他那个称号说出来的一瞬间，他的识海就遭受到了楚凡的精神力攻击警告。于是向霸天连忙改口：“那么接下来我就要说说我的布局办法了。”在楚凡的传音指导之下，向霸天总算是顺利的把楚凡的想法说清楚了。其实也就很简单，按照刚刚的布局，战线拉得太长，互相之间根本就无法进行配合。而每一波下来的妖兽内丹又弥足珍贵，要是平均分配下来，每人分到手的只有寥寥无几的内丹。要是擅长驱使这种大型巨弩的选手还好，可真实情况是，六人里面只有楚凡一人是精通剑术的，而且他们还都不知道，这就导致了资源的浪费。每发出一剑，要是没打中，逃掉的不仅是妖兽大军，还有时间和内丹的能量成本，这不符合一个团队的最大化合作。于是，在楚凡的一番思考之下，有了新的方案，那就是直接放弃掉前中段四个防守位置，直接六人合并，共同守护分叉路口。毕竟从路口到达村子之间。还有一段峡谷需要通过，即使出了什么差错，身处大后方的众人也能及时调整策略进行弥补。虽说峭壁之上共有七八个降妖剑塔之多，但内丹只有这么多，安排上去再多的人手也没用。再加上以楚凡对塔防、对兽潮的理解，越是到后面兽潮就越是厉害，能不能韬光养晦，积攒下更多的内丹，好保留实力对付后面的大家伙，就看前面是怎么安排的了。而资源集中化管理，也是楚凡提出来的一个创新的观点。楚凡也有自知之明，这些新概念，要是从他楚凡的嘴里说出来，别人一定绝对不会信服。
，但要是从一个众人都心服口服的人说出来的呢？毫无疑问，向霸天就是那个人。终于有派上用场的时候了。楚凡感慨万千，向霸天也终于说服了众人。杜七月甚至直接上交了左边第二波妖兽的所有内丹给向霸天。现在的新安排是，杜七月和冷凝霜两位女生负责右边侠道，在陆地上截杀兽潮；陈鹏飞和黎志全则是负责左边。剩下的楚凡。被向霸天以实力低微为名，安排在了左边分叉口的剑塔上，而向霸天本人则负责分叉口的正中间。可以说，向霸天负责的区域是压力最大的，两边的妖兽最终都会在他这里汇合经过，而唯一能帮他减轻压力的，只有头顶上那不靠谱的楚凡的剑塔。虽然大家都不甚理解，为什么向霸天要把所有的内丹都交给楚凡这么不靠谱的人，但向霸天把他自己安排在压力最大的位置，光凭这一点就能让大家都信服了。于是接下来的时间。大家都各就各位，准备迎接第三波兽潮的到来。楚凡也终于能够安心一些了。要是让他作为陆地兵用万钧锤来对付兽潮的话，他是极为不情愿的。一方面，他还不想太早暴露这威力巨大的兵器；另一方面，要是亲自出手，就会暴露自己的真实实力。尤其是现在的新布局，大家都是聚集在同一片区域，都能看到互相之间的。但待在剑塔里杀妖兽就不同了，即使自己杀的很多，但最后都可以归功于是剑塔的功劳。而不是他楚凡的功劳，奈斯，他要的就是这种不出头还能得好处的活。这么想着，叶慈老祖飞了进来，来了。楚凡微微颔首，然而这次的动静却为什么这么的小？根据前两波的经验，每一波的兽潮都是千军万马过境一般地动山摇的，但这一次，楚凡甚至连妖兽的脚步声都听不到。如果不是他超人般的精神力，能够扫到，确实有一大波更强悍的妖兽接近，说不定。他也会以为是自己聋了，不对，暗影豹已经是妖兽里面很轻盈的选手了。这第三波兽潮，就算再怎么轻盈，也绝不可能完全一点声都没有啊！他突然想到了一个很可怕的可能性，不容他思考是否合理。他二话不说就跑出剑塔，对着下方不远处的向霸天传音道：“快，命令大家上峭壁！”向霸天闻言，心里一沉。开始防守以来，他还从未见过楚凡这么慌张的，即使之前那群暗影豹差点就走到村子围栏那边了。楚凡也依旧是不紧不慢的，可是现在向霸天听出了楚凡话语中的急切，虽然想不明白楚凡为什么要他这样做，但他还是照办，对着其余四人大喊道：“大家听我号令，上峭壁！”重复一遍，上峭壁！黎志全是最后一个反应过来的，其他人均都二话不说就开始往峭壁上跳去。当众人上来峭壁的时候，挂在心头的巨大疑问终于有了答案：原来这第三波兽潮竟然全都是飞行妖兽，一头头露着獠牙的黑色蝙蝠型妖兽。正扑腾着他们硕大的翅膀，速度飞快地往他们的方向袭来。如果刚刚向霸天池上几秒钟让他们上来，说不定这些妖兽已经越过他们的防线了。楚凡看到这些妖兽的身影，眉头不禁皱了起来。这比人还要大上一倍的体型，和他们身上跟随而来的黑雾，这特么的是二阶妖兽，黑雾毒服呀！楚凡手里的巨弩扳机顿时沾上了他的手汗。他可没拿这玩意射过二阶妖兽，更没射过会飞的妖兽。这情况简直一下子跌到谷底了呀！啪嗒！楚凡当机立断，在准星对准领头的黑雾毒符时扣动扳机，咻！一只灵力箭矢击射出去，扑哧一声闷响，箭矢洞穿了前方两只黑雾毒符的身体，他们连哀嚎声都来不及发出，就直接坠落地上。箭矢的威力还波及到了后面的两三只妖兽，可是这样的威力对于后面铺天盖地而来的黑雾毒符，简直就是挠痒痒啊！楚凡的心沉到了谷底，幸亏这时其他队友已经跳了上来峭壁。不时的跳起来对妖兽们发动攻击，再加上黑雾毒符的行进速度本来就不快，起码没有快到离谱那种程度，因此妖兽们的进攻速度被暂缓了下来。黎志全等人心有余悸，要不是向霸天发号施令让他们上来，估计这会已经逃掉许多妖兽了。然而向霸天这边情况就不容乐观了，这边缺少了剑塔的帮助，向霸天就只能依靠自身的实力来对付这些飞在天空中的家伙。就在众人都疲于应对飞行妖兽的时候。楚凡反倒沉下心来，没有射出第二箭。他在思考，这箭塔的攻击力对付前面两波妖兽还可以，可遇上了第三波这样的，不但目标分散，而且有许多根本就不在同一水平线上。灵力箭矢的打击范围对付飞行妖兽非常的局限，有什么办法能够大范围的杀伤这些会飞的家伙呢？要是楚凡自己亲身上阵的话，肯定能够大范围杀伤敌人。但这样一来，不就暴露自己的实力了吗？大范围，楚凡突然灵光一闪。有了，那个东西正好能够派上用场。楚凡从灵界里掏出一张张巨大的捕兽网，嘴角挂起一抹笑容，尝尝这个吧。
他把捕兽网团成一团，放置在巨弩的发射口前，对准右边飞行妖兽发射出去。咻！灵力剑士拖动着捕兽网飞了出去。半空中，捕兽网随着惯性的旋转，系在网边上的石头开始反方向旋转了起来，使得捕兽网瞬间张开。噗的一声，捕兽网缠住了五六只飞扑进来的黑雾毒蝠。捕兽网受到了阻力，而石块却依旧保持着惯性向前飞行，于是就将妖兽们捆绑在了一起。无法扇动翅膀的妖兽旋即被捕兽网一锅端了。急速掉落在地面上，同时楚凡传音给向霸天道：“快，让他们两边分别下去个人，收割地上的妖兽。”向霸天点头，连忙照办。被捆在捕兽网里的妖兽，如同砧板上的鱼肉，只能任凭宰割。楚凡这一剑虽然杀伤的只有两三只妖兽，但射出去的捕兽网一下子就捆住了五六只，而那五六只掉在地上的妖兽，如同白给。楚凡一喜，这方法可行。于是乎，他操纵着巨弩左右开弓。左边射完捕兽网，就对付右边的。反正他随身携带的捕兽网要多少有多少。地上的队友杀的也真叫一个轻松，他们纷纷感叹：“把向霸天选为领袖真好。”剑塔里的捕兽网，估计也是向霸天的计策吧。他们都将功劳记在了向霸天的身上。有了这个奇妙的方法，不一会儿，这第三波的飞行妖兽就已经被六人合力击杀完。黎志全作为头号种子，这次也终于有了亲手击杀妖兽的机会。他的表现也中规中矩。独自一人就击杀掉二三十只飞行中的妖兽，但相比起被捕兽网攻击下来的妖兽数量，还是输了一大截。黎志全暗暗发狠，这次出发之前，宗主对自己寄予厚望，甚至还许诺了许多的好处。要是继续放任向霸天这么表现下去，那自己还有位置站吗？与此同时，一处幻境洞口外，厉风和六大堂主等人围坐在一块巨大的石碑面前，石碑上栩栩如生的映射出向霸天一行人的画面。原来。他们七人并非被兽潮吸引走，而是来到了这个地方，暗中观察着这六名弟子的表现。绿骑士考验的正是弟子们的领导能力和团队协作能力等等。因为拿到了绿骑，相当于天武宗弟子中的小领导了，各方面的能力都需要考核。然而，一行七人开始的时候还是面带春风的，个个都对自家精英弟子充满了信心。但此时经过三波兽潮下来，众人的脸色都黑了，而且神情凝重，不约而同的看向了同一个人——红石泉。洪石泉是最为得意的那个，但同时心里也暗暗惊诧，在他老人家眼里，楚凡就只是个酿酒很有一手的弟子罢了。除了机灵的动用自己刻意留下的堂主令牌之外，楚凡的表现一直很咸鱼，以至于洪石泉都把他当做吉祥物一般白养在宝器堂里。没想到这次的绿骑士楚凡竟然一鸣惊人，不仅把在座的所有堂主都惊讶到了，甚至把洪石泉这个上司都震惊了。但他佯装古井无波的样子，还摆出一副“我弟子怎么样，厉害吧”。的表情，当他察觉到其余堂主都把目光集中在自己身上的时候，洪石泉感到一阵不适。我说：“你们看够了没有？你们到底想说什么？”神农堂堂主陈道莲阴阳怪气的道：“可以啊，洪堂主，藏得这么深，什么时候培养了如此出众的弟子？”他们的视角可跟蒙在鼓里的杜七月不同。从第一波开始，楚凡力挽狂澜的所有场景，全都落入了六位堂主和厉风长老的眼里，看得众人是口水都流出来了。如此灵性的弟子。谁不想要？偏偏这洪石泉开始报名的时候，还反而赛了一波，说什么不想参加，结果最不被看好的弟子，如今却成了最出彩的一个。就连一贯严肃的厉风长老，都不禁向洪石泉侧目，想要看看如此优秀的弟子，洪石泉到底是怎么教出来的。洪石泉闻言，结结巴巴的道：“这、这、这当然是，是我呕心沥血、苦心栽培出来的了。”对，嗯，没错，就是这样的，嘿嘿嘿。万花堂堂主李秋意皱眉道：“楚凡这弟子，我也接触过，但是无论是之前还是现在，我都对他做过了识海扫描，确认他的修为由始至终都只是武器六段。可是为什么他的表现竟如此的出众？难道他修炼了什么隐藏功法的邪功？否则，为何我每次测他都是武器六段？”李秋意此言一出，在座的堂主们纷纷侧目而视，洪石泉顿时慌了神，最不爽的当属藏剑堂堂主几邪了。几邪拍着桌子道：“对对对，楚凡那小子肯定是修炼邪功了，否则为什么能够骗过我们所有的人？”洪老头，难道说你是想说我们在场的诸位堂主都是傻子吗？连一个普通弟子的隐藏修为境界的功法都没能识破？洪石泉顿时骑虎难下。确实如几邪所说的，这么多号称高人的堂主都没能看出来楚凡的障眼法，再加上楚凡表现出彩，这绝非一个只有五七六段的弟子能够表现出来的实力。根据排除法。那么就只剩下了一种可能，他修炼了魔教的隐藏功法的邪功，在天盟这边
可是跟地盟水火不容的。一旦正派弟子被发现修炼魔教功法，当场击杀，那只是起步惩罚，还有车裂的、斩首示众的，一系列酷刑来对付。这顶魔教帽子扣下来，就连红石拳都不好推说了。这、这、这，你们都是妒忌我家楚凡而已吧？先说好，我可没教过他什么邪功。再说了，你们现在也只是猜测阶段，根本就没有什么实质性的证据吧？凭什么就说我家楚凡修炼了邪功呢？堂主们面面相觑。他们刚刚的发言，确实有阴妒生恨的嫌疑。厉风长老清了清嗓子，双手虚压，说道：“我来说句公道话吧。首先，楚凡这孩子的表现确实过于优异，但往好的方向想，说不定咱们天武宗这一次，确实是除了什么天才弟子了呢。”厉风长老没说的是，他这次来是被宗主叶雄伟以钦差的，主持律其是顺利执行，只是表面上的幌子。宗主真正的意图是要找出那名潜藏在弟子中的天纵之才啊。但这事只有厉风本人知道，六位堂主之前也接受过大长老的问话，就看他们能不能领悟到宗主的意图了。看到厉风都给楚凡站队，之前狂踩楚凡的堂主纷纷脸色难看的住嘴，红石泉松了一口气，随后又得意了起来。楚凡这波确实是给他老人家长脸呀！另一个最高兴的人，就属霸刀堂的堂主雷城了。此时他也笑得合不拢嘴，管他楚凡有没有修炼邪功，但六名弟子之前的举动，无疑已经达成了共识，那就是。几乎全票通过，选举了他名下弟子向霸天作为这次的领袖，这相当于无形之中默认了向霸天才是六名弟子中的佼佼者。而楚凡之前的预感没有错，这次的绿骑士考核内容就是幻境里的兽潮，只是楚凡他们一直到现在都还蒙在鼓里。六名弟子需要的不仅是发挥出各自的智慧与实力，还需要默契的配合与统领能力。而之前的投票无疑使得霸刀堂堂主雷城成为了这次绿骑士的最大赢家。他本人也没有想到。除了卓刚，自己名下竟然还有这么出众的弟子。之前卓刚在的时候，他的眼里就只有卓刚一人。甚至在分堂赛的时候，卓刚输给了向霸天，向霸天都成为了他的关门弟子了。雷城眼里还是只有卓刚。现在卓刚已经无了，他才惊喜的发现，原来最好的苗子一直就在自己眼皮底下。雷城已经暗下决心，等这次的绿骑士按照现在的苗头顺利结束，到时候就要送给向霸天一份大礼，好弥补一下之前忽略掉他的遗憾。相较于其他堂主之间的勾心斗角，反倒是乾隆堂的严夫人这次比较沉默。作为众望所归的第一美女弟子冷凝霜，她这次的表现倒也符合她的个性。作为一名武者来说，她的职责就是击杀最强大的敌人，找到敌人的弱点。而冷凝霜的单体战斗力表现，确实是所有弟子之中最为耀眼的。沉着、冷静、动手快、准狠，完美的武者。但也正因为过于出众的容貌，加上拒人千里之外的个性。导致他有时候显得不那么合群，但这些都是瑕不掩瑜的。按照以往对武者能力的判定标准，在第一波的时候就已经达到标准的人，并非杀敌最多的楚凡，而是冷凝霜。这一点，厉风已经暗中对严夫人示过意了。因此，严夫人老神在在，接下来都没有什么好看的。反正自己的弟子已经通过了绿骑士，那么剩下的就只是争谁是第一名罢了。严夫人向来对自己门下弟子的要求，就是一个字：赢。能够随波逐流的话。就最好，而且乾隆堂弟子在武者职业里所扮演的角色，向来都不是领导者，而是暗杀者。在所有人都放松警惕的时候，一击必杀，这便是乾隆堂弟子的意志。因此，全场最急眼的，就只剩下藏剑堂堂主几邪和万花堂堂主李秋意，还有神农堂堂主陈道莲了。尤其是藏剑堂堂主几邪，作为这次最被看好的卫冕冠军，黎志全的表现，可谓是让他大失所望。全场下来。不仅像是个无头苍蝇一般到处乱逛，甚至人家投票选举领导的时候，他还投了同一票，他还有脸投同一票。堂主几邪看到那一幕，差点没被气得口吐鲜血。人家向霸天的年龄，足足比他黎志全小了好几年。全场辈分最高的是他黎志全，修为最高的也是他压的。凭什么别人说要把他的领袖地位夺走了，他就拱手相让了？看来战前动员白动了，继邪万念俱灰。这黎志全简直就是高分白痴的典型。平时宅在宗门里埋头修行的时候还好，参加各种擂台比试的时候也还看不出来。一到这些脱离了长辈的真实活动，就显得跟个白痴似的。该说他什么好？天真无邪吗？这也难怪几邪会这么心急。毕竟就连宗主叶雄在内，都对黎志全寄予了厚望。叶雄甚至还曾经暗示过几邪，要是确认那天纵之才就是黎志全，那么他几邪这个堂主身份，或许还能更进一步。这话说的几邪就心痒痒的了。然而。看着石碑上的画面，黎志全可以说彻底破灭了几邪所有对天纵之才的幻想。在楚凡使用捕兽网的妙计之下，六人合力
，顺利的抵挡住了第三波的妖兽。但弟子们都将功劳全都归功于向霸天身上，毕竟这可是向霸天改变战术之后才有的战果。在众人眼里，楚凡也肯定想不出来这么精妙的方法。楚凡也乐得清闲，前两波的内丹全都集中到了他的手里。第三波虽然消耗有点大，但还能够续航好几波。他打算就这么守着剑塔，当一条不用出手的咸鱼。在楚凡的特殊要求下。甚至还让向霸天命令，让楚凡去收集第三波的内丹，当起了他的老本行，杂役了，属于是。然而就在众人休整途中，或许是经过了一场激战，黎志全感觉自我表现挺不错的，于是就觉得自己又行了。为了修复一下跟冷凝霜之间的误会，他特地下了老本，取出了宗门分配给他的中品灵气丹，打算去送给冷凝霜。这中品灵气丹在宗门里可是炙手可热的丹品，不仅可以快速回复消耗掉的灵力，而且品阶达到了中品，甚至还有增进修为的效用。在宗门里，算得上是非常珍贵的物品了。不少弟子争破头都无法得到一颗中品灵气丹，而黎志全作为分堂首席，一出手就是一整瓶，足见自己有多么的阔绰了。他笑盈盈的来到正在打坐的冷凝霜跟前，还没开口说话呢，冷凝霜察觉到有不明物体靠近，猛地睁开了美眸，一股冰冷的杀意也瞬间弥漫开来。黎志全打了个寒战，连忙摆手道：“别别别，冷师妹别害怕，是我，你黎师兄。”冷凝霜。我跟你不是一个分堂的，黎志全打了个突兀，他极少听到冷凝霜开口说话，别说是他了，就连乾隆堂的其他男弟子，包括那声势浩大的凝霜应援团，都很少听到冷凝霜开口说话，因为他们通常只会得到冷凝霜一个杀人般的眼神。此时听到冷凝霜跟自己说了这么多个字，黎志全感觉身心舒畅，真好听的声音啊！即使冷凝霜的话字字诛心，但这丝毫不影响他声音的动听程度。陈鹏飞在角落里。看到黎志全竟然跟冷凝霜交谈起来了，简直羡慕嫉妒恨，却见黎志全打了个哈哈，哈哈，冷师妹说笑了，你我都是天武宗同门，咱们之间以师兄妹相称，也没什么不妥。冷凝霜再次打断，有事快说。黎志全感觉真是棘手呀，这冷凝霜果然不愧是天武宗第一美女，就是跟自己那些小迷妹不同。如果说黎志全对冷凝霜没有什么歪心思，那是不可能的。他自我觉得两人之间非常般配。都是天武宗里的明星弟子，自己实力高强，又是分堂首席，而冷凝霜呢，又是姿色逆天的美女，果然美女都需要些耐心的。于是黎志全便点头哈腰的示好道：“我这不打算来送给冷师妹一点小礼物的吗？”说着，他便掏出一个精致的瓷瓶，递到了冷凝霜的面前。瓷瓶里装着的，正是他那珍藏着不舍的自用的中品灵气丹。这是中品灵气丹，小小心意，还望冷师妹笑纳。之前多有误会，请冷师妹莫要记在心上。不远处的陈鹏飞看到，顿时烟了。这黎志全出手也太阔绰了吧！竟然把中品灵气丹整瓶整瓶的送。要知道，一瓶这样的中品灵气丹，可以直接换取一把上好的黄金级兵器了。都，更何况天武宗里的中品灵气丹，那不就意味着是出自神农堂堂主陈道莲之手的作品？因为整个天武宗里，只有陈道莲堂主有资格和实力，能够炼制出中品的丹药。陈堂主出品，必属精品，每一颗都弥足珍贵。陈鹏飞顿觉一股挫败感。作为应援团里的长老级人物，连陈鹏飞都不禁觉得，这两人还真是般配啊。然而，冷凝霜连看都不看面前的小瓷瓶一眼，我不要。简短的三个字，仿佛一把利剑刺破了黎志全的小心肝。喂，不是，冷师妹，你为什么不要啊？你听我说，这中品灵气丹的效用可多着呢，而且还是陈堂主。冷凝霜黛眉微皱，加重了语气道：“我说了，我不要，我自己有灵气丹。”说着。冷凝霜玉掌一翻，取出了一个更加精致的瓷瓶，瓷瓶身上还贴心的贴着一张纸条，纸条上的字迹非常工整漂亮。上品灵气丹，众人顿时被这几个大字亮瞎了狗眼。上品灵气丹，全是连陈堂主都无法炼制的上品灵气丹。想要成功炼制上品灵气丹，不仅需要凑齐稀缺的材料，还需要更高深的炼丹技术。这也就代表着需要比陈堂主更高级别的炼丹师之前，才能炼制出来的高端丹药。传闻这上品灵气丹。不仅拥有中品灵气丹同样的功效，同时还具备精炼体内灵力的功效，可以使得晋升之后更快的稳固境界，效果可谓是大大低好，简直就是灵气丹里的战斗机，光是一颗就足以顶得上黎志全手里的中品灵气丹一两瓶的价值了。场面一度陷入了极其尴尬的局面。本想在冷师妹面前装一下，却没成想，这是遇上了土豪师妹啊！黎志全眉头抽搐了几下，这这，手里的中品灵气丹到底是继续递出去好，还是收回来好？旁观的杜七月扑哧一声笑了出来，让黎志全的尴尬更上一层楼。冷凝霜拿出上品灵气丹的意思很明显了，拒人于千里之外。果然，黎志全被冷凝霜按在地上摩擦了一遍之后，便知趣的拱手道。
打扰了，冷师妹，然后就哭着跑开了。这场小风波，使得冷凝霜在团队里更加的耀眼了，也使得他在凝霜应援团长老陈鹏飞的眼中，更加的神圣不可侵犯了。冷凝霜就像是女神一般，只可远观不可亵渎。要是谁敢靠近一下自己心目中的女神，那么他会义无反顾的将目标消灭，即使是黎志全也不行。刚刚要是黎志全还不知趣的缠着冷凝霜。陈鹏飞估计就会立马发难，让应援团教会他黎志全应该怎样做人。黎志全走后，冷凝霜就将瓷瓶攥在怀中，那如珍如宝的柔情，简直与刚刚冷若冰霜的他判若两人。与此同时，不知道这边发生了什么的某凡，突然打了个喷嚏，他露出智慧的眼神，揉了揉自己的鼻子，嗯，谁在骂我？就在小插曲过去没多久，众人终于迎来了第四波的兽潮。按照之前的经验，每一波的妖兽都要比上一波的更厉害。黑雾毒符这种级别的，要是放在试炼之地里，那就是兽王级别的存在了。很明显，第四波的妖兽必定会比兽王更加难缠，而且还是一大群，因此众人不敢大意。军都屏气凝神，等待着大军的到来。有了之前的经验，向霸天冲峭壁上眺望完毕，飞身下来，并告诉众人：第四波又不是飞行妖兽了，重新变成了陆行妖兽。但距离太远，向霸天没能看清楚来的是什么妖兽。可是从这轰隆轰隆的脚步声。和那漫天的烟尘，就能看得出来，这一波的妖兽来势更猛，而且估计体型也会比前面两波的更加巨大。果不其然，当距离越来越近的时候，众人终于看清了来的是什么——鹰爪金百雄，三阶妖兽，每一个的个头都是寻常人类的五六倍之大，而且数量如此之庞大，他们前冲的势头仿佛要将挡在他们身前的所有东西都摧毁。那沉重的体型蕴含着爆炸性的力量。每一头都需要在场的武士境弟子全力以赴才能应付下来，这可不是之前那些一刀一个的经验宝宝了，这可是真正的兽王级以上的妖兽。但是同时，剑塔之上的楚凡也皱紧了眉头，全是鹰爪金百雄，那些家伙不是铁打的独居妖兽吗？根据他对妖兽的了解，鹰爪金百雄自出生的那一刻起，就已经是百兽之王的存在了，因此根本就不需要繁琐的哺乳期，母熊会直接跟刚出生的幼崽分离，让他们自力更生。这玩意就是妖兽森林里。小霸王一般的存在，即使只是幼崽，都根本没有天敌，无敌是最寂寞。正因为如此，在这个族群里，每一头鹰爪金百雄，谁都看不起谁，更加不可能通力合作。那么问题就来了，在楚凡眼里，到底是什么样的力量，才能调动这些生性孤僻的家伙，一起对人类的居所发起军队般的攻击？楚凡只想到两种可能：要么在狭道的尽头，妖兽森林里，居住着一头高高在上的兽皇级的存在。起码得是四阶，不，乃至是五六阶以上的兽皇都有可能。想到这个可能性，楚凡就烦躁的要死。假设这场兽潮的发起者当真是一头四阶以上的兽皇，那么根本就不是他们这六个人能够对付的了的。到时候只能向宗门发出求助，任由妖兽把小牛村破坏殆尽。楚凡甚至都想好了逃跑的后路。要死下一波情况有什么不对劲的？第一时间就带上冷凝霜和向霸天逃离此地。而另一种可能，那就是这小牛村这场兽潮。从头到尾都只是某个精妙绝伦的幻境里的一部分，也就是说，现实中根本就不存在，只是在幻境之中通过某种高强手段制造出来的虚幻体。不过这些疑问，目前楚凡都没有掌握切实的证据，因此无法真正下判定。却说楚凡搭在扳机上的手指都流出汗水来了，瞄准当先一头鹰爪金百雄的头部，扣动扳机，咻！灵力箭矢势如破竹的射向敌人，正中脑袋。第一头鹰爪金百雄被楚凡顺利击杀。然而，坏消息是，前面三波妖兽，楚凡都能够凭借巨弩的优势，一剑就是一堆妖兽。可是现在，楚凡发出的一剑，仅仅只能击杀掉一头鹰爪金百雄，后面的熊群冲锋的势头丝毫不减。楚凡暗道：糟糕，这些狗熊居然如此的铜皮铁甲，灵力剑矢竟然无法伤到后面的分毫。于是乎，楚凡只能采取迪拜打法，将前三波剩下来的所有内丹，全都放在了脚下。一颗内丹被消耗完了，就立马换上下一颗。楚凡也不点射了，直接连发。然而，随着狗熊冲到了侠盗弟子们的防线，再次传来坏消息：这一次的狗熊竟然没有越过防线，而是直接跟弟子们战斗了起来。鹰爪金百雄，雄如其名，全都有着鹰爪般锋利的前爪，一记横扫过去，要是弟子们躲不开，直接会被排成碎片。而金百这个名字，则来源于他们身上一层厚厚的晶体铠甲，一般的武者需要击打上一百下，方能破开他们的铠甲。此时。黎志全等人算是切实体会到了，这一百下到底是什么概念了？如果在场的所有人攻击力都以冷凝霜为单位
。那么想要击杀一头鹰爪金百雄，则需要三刀。这还是攻击力天花板的所需。饶是强如黎智泉，都需要五六剑才能勉强击杀一头。所以一时间，狗熊们对侠道上的人发起了围攻。唯一的好消息是，侠道这么窄，能同时容纳体积如此巨大的狗熊数量有限。但队友们依旧被狗熊们追着打，节节败退。楚凡担心会误伤队友。只能避开他们，往狗熊的大后方连射，但这并不能帮前线减少压力，尤其是两位女生那边。虽然冷凝霜发挥稳定，但杜七月却成了累赘。随着他的节节败退，狗熊们的战线已经被推到分叉路口这里来了。向霸天只能上前支援，但他前脚刚走，后脚黎志全跟陈鹏飞这边又出问题了。他们两个人都被推到了分叉路口，眼看着就要守不住了。就在这千钧一发之际，向霸天收到了楚凡的传音：“不用藏了，干吧。”一句干吧，让向霸天顿时欣喜若狂。要不是楚凡让他一直藏着掖着，他也不用打得如此的憋屈。此时得到解放的命令，向霸天就撒开手，使出了他的真正实力。呵，向霸天暴喝一声，左手一翻，一面造型威武的盾牌出现在手中。左手镇手盾，右手镇手刀。向霸天霸气侧漏的喊了一句：“镇手套在手，天下我有。”你过来啊！镇手刀刀尖往狗熊堆里一指，三道火光飞出。众人顿时都惊呆了，只见向霸天手里的武器竟然变形了，从刀尖飞出三道飞爪，飞爪速度极快，飞向了杜七月的方向。此时的杜七月情况糟糕，几乎已经被狗熊给淹没了，任凭他有三头六臂都无法突破狗熊们的围攻。而这时，向霸天的飞爪及时救场，直接勾住了三只狗熊的背部。向霸天顺势往后一拉扯，三只狗熊直接被拖拽着往向霸天的方向倒飞回去。那三头狗熊呼啸着撞向向霸天。砰砰砰！狗熊那沉重的身体重重的撞击在向霸天的盾牌之上，一时间把他们都给撞得七荤八素。向霸天趁机往回一扯，锁链连接着的飞爪迅速收回了向霸天的镇守刀里面。向霸天手上动作不停，继续甩出飞爪，不断的将狗熊吸引到自己的身前。整个分叉口的压力瞬间变小了，因为狗熊们大多都被向霸天所激怒，正在那发了疯一般围攻向霸天呢。而向霸天则得心应手的应付起来，凭借着强悍的防御力。这些狗熊一时间都奈他不和，但他这一番操作下来，不仅威风，而且还极大的帮助队友们缓解了压力，让他们喘过气来，全身心对付为数不多的狗熊来。而且像霸天的这一招，拉怪吸仇恨的招数极为拉风，让黎志全跟陈鹏飞看了，都觉得羡慕嫉妒恨。试想一下，要是在面对敌人的时候，能够随意把敌人拉扯到自己的面前，伤害性不大，但侮辱性极强。狗熊们也正因为受不了这种屈辱。所以才没了脑子一般围攻向霸天，但向霸天手里的那块不起眼的盾牌，可不是吃素的。不管是狗熊的泰山压顶，还是横扫，都被镇守盾给挡了下来。盾牌上没有留下任何的痕迹，看得出来，这面盾牌必定是个上乘的宝物。黎志全暗暗心惊，他一直以为自己才是全场最佳，但没想到，竟然连一直低调的向霸天，都拥有着如此恐怖的实力。陈鹏飞更是羡慕的不得了，作为万花堂弟子，向来都要依附在强者的身边。而向霸天这一系列的表现，让他铁了心要跟随向霸天，哪怕做牛做马。向霸天可没他们想的这么多，他只是随时在遵照着楚凡的指令行事，该出手时就出手。楚凡也因此而得到了狗熊们聚在一堆的机会，他抓紧机会，趁着狗熊们双目通红的追杀向霸天时，扳机都快要口出火花来了。一连串的鸡舍，他也顾不上精准度了，只要目标还站着，他就会几剑下去，以最快速度摧毁目标。于是乎，第四波攻势虽然出人意料。但也还算勉勉强强的守住了。相比起之前的攻势，这一波特别累人，对灵力的消耗也极大。于是，在消灭了最后一头狗熊的时候，众人就立马叹息一声，原地打坐回复了起来。楚凡清点了一下内丹的存量，好家伙，刚刚那迪拜设法确实爽，但是这消耗量也太大了吧？旁边用来保存丹药的桶里，前几波节省下来的内丹，竟然只剩下不到一半。按照楚凡的估计，下一波妖兽只可能更加的凶猛。同时击杀一只妖兽所需的内丹灵力也只会更多，照这样下去，不到第六波，自己的内丹就会弹尽粮绝了。于是他便趁着大家都在打坐恢复的时候，立马下去收集狗熊的内丹去了。只有将所有资源都集中在自己的手里，才能稳操胜券。更何况就在刚刚，他使用迪拜射击法的时候，还发现了剑塔的另一项功能。楚凡现在只想快点结束这场兽潮，好早点有机会让他放弃连环任务，否则的话，继续这样玩下去。迟早会暴露自己的真正实力。楚凡收集完内丹，再次上去剑塔之后不久，众人也把灵力回满了。楚凡居高临下的看着，他们好像聚在一起。
，在不停的夸赞向霸天的优异表现。向霸天这天才，貌似还挺受用，一片飘飘然的样子。但好在他并不傻，当别人问起他那镇守套装的时候，他还知道避而不谈，没有暴露出楚凡的半点信息。然而，就在向霸天给众人鼓励打气的时候，突然一阵地动山摇的脚步声传来，这脚步声非常的缓慢，就像是一个老态龙钟的老者，在慢悠悠的散步一般。但听在楚凡耳朵里。那可就不得了。根据这脚步声的音量和力度来计算，来的起码得是个二十米高的怪物。楚凡竖起耳朵听了一阵，确认这次来的目标只有一个，而且体积很有可能会非常巨大。由他引起的动静，使得方圆几里地之内所有的鸟兽都飞散了。可想而知，那玩意带来的压迫力到底有多么的巨大，几乎相当于地震灾害级别的了。而且楚凡看了眼时间，这次距离上一波的到来时间好像缩短了。为什么会突然缩短了间距？莫非是到了 BOSS 关卡？楚凡眉头微皱，立马传音给向霸天道，叫他们别等了，这次来的只有一只，所有人都过去追着打。向霸天点了点头，把楚凡的话原原本本的执行，指挥着众人前往狭道深处而去。飞回来的叶慈却提出了不同的意见：“你不用去吗？”楚凡神情凝重的摇了摇头：“我不放心这里，总感觉这一波有什么蹊跷。”叶慈，那你就放心他们，对付那么大的妖兽，他们能行吗？叶慈也清楚，楚凡的个性就是多疑，而且还怂。楚凡解释道：“我留在这里也是为了以防万一的万一，万一有什么妖兽是能够隐匿身形的，不就能够一马平川进入小牛村了吗？”叶慈不可置否，也不知该说你谨慎好，还是说你胆小好。再这样下去，风头都被你那徒弟给占了。楚凡耸了耸肩，一脸无所谓。叶慈不知道的是，他当初决定要培养向霸天，就是为了让向霸天把风头全都占去的。毕竟他比较头铁。而且抗揍，向霸天此时的工具人作用，可谓是发挥到极致了。所有人都把目光聚焦在了向霸天的身上，从来没人正眼看过楚凡自己。除了冷凝霜之外，另一边，在向霸天的带领之下，一行五人顺着狭道高速飞奔着。不一会儿，在狭道深处与远方妖兽森林交界的地方，众人终于看到了这次来者的真正身影，因为他实在是太明显了。那是一头足足有二十多米高的巨大妖兽，或者说，是怪物更加贴切。因为五人之中，没有任何人亲眼见过如此庞大的物体。它通体覆盖着厚厚的黑色石块，人力而走，巨大而笨重的身体，仿佛每一动一步都能让整片区域抖三抖。那巨大的脸庞甚至被石块都遮挡住了，因此根本无法辨别，这到底是一只什么类型的妖兽？猫！巨兽看到五名人类武者朝着他急速而来，张口发出一声怒吼，顿时震天动地。五人赶忙停下了脚步，捂住耳朵。这一声怒吼。几乎快要把他们的耳膜都给震破了。面对如此之大的敌人，五人都显得有些手足无措。其中四人纷纷看向向霸天，作为团队的领袖，向霸天神情凝重。团队真正的核心楚凡并没有跟过来，那就只能依靠他们五人的力量来对付这只巨兽了。脑海里极力回想着临走前楚凡的叮嘱，并开始分析了起来。向霸天抽出镇守套装，随后想了想，又将镇守盾收了回去。镇守盾在面对如此庞大的巨兽时，起到的作用估计很小。毕竟，哪怕只要被巨兽拍上一掌，就会当场化成纸片人，所以避开巨兽的攻击才是上策。而且看着巨兽移动时动作迟缓，应该速度就是巨兽的弱点。而楚凡叮嘱过的其中一项内容，就包括了速度。果然不愧是老师，还没见到巨兽，就能提前分析出这么长远的信息，还担心我会忘记了，就直接把要做的事情都简化成简短的步骤，在心里默默的赞赏了一番楚凡。向霸天对杜七月说道：“杜师妹。”杜七月虽然讨厌男人，但这项霸天在他眼里，倒也算是为人正直，因此算是为数不多他没那么讨厌的人之一。此时听到向霸天叫唤，杜七月淡淡的回道：“干嘛？”向霸天开门见山道：“你有没有带青羽丹在身上？”杜七月：“当然有了。”说着，他径自掏出一个小瓷瓶，接着说道：“这青羽丹是咱们炼丹师练手的时候，经常拿来练习的丹药，成本低廉，但最为考验炼丹师的技术。等等，你怎么知道青羽丹呢？”这丹药过于鸡肋，所以很少有弟子拿出来使用。杜七月一脸狐疑，在场的神农堂弟子只有他自己一个，而且根据情报显示，他们六人之中没有任何人受到过神农堂的指点，所以在杜七月看来，其他人应该不会知道这个药才对的。面对向霸天的质疑，他尴尬一笑：“是，是之前执行奇物的时候，某位神农堂师兄告诉我的。现在不是说这个的时候。”杜师妹，你把丹药多分一下，大家都服用青羽丹在作战吧。回头丹药的账。就算在我头上，杜七月对使用他丹药倒是没什么意见。毕竟神农堂弟子存在的最大意义，就是各种各样的神奇丹药。
。于是他便点了点头，倒了两颗出来，随后把瓷瓶扔给了向霸天。杜七月当先服下，紧接着双手把丹药捧到冷凝霜的跟前，一脸献殷勤的说道：“冷师姐，你吃我的这颗吧。这青羽丹虽然鸡肋，但是却能够使得自己身轻如燕的，就是副作用有点那啥。”看到杜七月那双桃花眼，冷凝霜并没有像面对其他男人时那么的冰冷。反倒是很信任的接过丹药，一口服下。果然，丹药入口即化，瞬间感觉到自身重量减少了许多。然而，另一边的黎志全却拿着丹药迟迟不肯服用，还开口质疑道：“向师弟，你让我们服用这丹药做什么？杜师妹不是也说了，这丹药很鸡肋的吗？而且她刚刚还说了，这丹药有副作用，我不吃。”说着，便把丹药又装回了瓷瓶里。杜七月顿时一脸怒意，向霸天冷声道：“我这也是为了你好。”副作用只是让我们的速度减少一些而已，相对于动作迟缓的巨兽而言，无伤大雅。但如果没有青羽丹的功效，想象一下，你是一个沉甸甸的番茄，而我们则都是轻飘飘的蒲公英。你猜，要是我们同时挨上巨兽一巴掌的话，陈鹏飞脑海里已经出现了画面。他一边大笑着，一边重重的拍着黎志全的肩膀道：“哈哈哈，噗呲！”陈鹏飞还夸张的模仿着番茄被拍扁的声音动作：“你会当场爆浆哦，不过请放心。”身为万花堂精英弟子，我一定会救回你的遗物的。说着，众人也已经接连服用下了青羽丹，唯独只剩下黎志全还没服用。他也按照向霸天描述的画面想象了一下，一颗被拍扁的烂番茄顿时浮现脑海，黎志全不由得打了个机灵，顿时有点懊悔了起来。但看向杜七月的时候，已经晚了。他刚刚这么诋毁人家的丹药，现在又想吃，没门！而且杜七月已经在心里将黎志全的厌恶等级。提升到了跟楚凡平起平坐的一级了，俩货都是他极为讨厌的。但他所不知道的是，使用青羽丹作为保命手段的主意，并非向霸天这个小脑发育不良的天才想到的，正是楚凡。此时，向霸天看到众人都服用了青羽丹，离至全除外，便点了点头，准备完成，可以跟远处的巨兽正面刚一下了。他深吸一口气道：“师弟师妹们，咱们上，你们负责集火巨兽的下肢，我上去吸引他的注意力，跟在我身后冲锋。”说罢。向霸天一马当先的冲了出去，速度之快，让众人坚信这可真是位好领导。包括黎志全在内，都纷纷在心里想到：向师兄这人能处，有事他是真冲。于是乎，众人均都发挥出天武宗精神，跟随着响的步伐冲了上去。向霸天很快就来到了巨兽跟前，巨兽也看到了他们的到来，一双巨大的猩红眼睛始终都紧盯着他们，但似乎巨兽毫不畏惧，并没有什么防守或进攻的动作。向霸天准备试探一番。直接跳上了巨兽的脚掌，随后顺着脚掌一路向上攀登，双眼不时扭头观察巨兽的两只手，发现巨兽并没有对他发动攻击驱赶，而是继续走着路，任由如同蚂蚁般大小比例的象霸天在他身上爬来爬去，其余四人就稳妥一些。按照象霸天的计划，来到巨兽脚前，避开了他脚步即将踩上的位置，直接对着他的双脚发起攻击。一时间，刀光剑影，象霸天耳朵微动，听到其余人都在集中攻击巨兽的双脚。而他则一路向上，已经来到了巨兽的肩膀之上。之前一直是仰视状态，所以根本看不清妖兽的容貌。他上来的另一个目的，也是楚凡交代的工作之一，尽最大可能搞清楚妖兽的来历。然而，当向霸天站在巨兽肩膀，看到那双巨大而猩红的眼睛时，他当场就愣住了。他从来没见过这个模样的妖兽，而且目力可及，巨兽体表没有露出任何除了眼睛之外的皮肤，只有黑乎乎的石块，无数的石块。担心巨兽会对他发动攻击。向霸天没有过多思考，双手握紧镇守刀，回想着石竹林里的特训，循着记忆缓缓将灵力压缩进镇守刀里面。很快，镇守刀便覆盖上了一层肉眼可见的浓缩灵力，火红色代表着他风火系的灵根属性。向霸天暴喝一声，蓄力一砍。之前在石竹林里的时候，楚凡明确表示他已经通过了特训，软趴趴的芭蕉叶，在他的手中都能变成能够砍断石竹的利器，更何况此时他手中的。而是老师亲手打造的镇守刀呀、啊！镇守刀所过之处，仿佛空气都扭曲了。轰！镇守刀直直砍在了巨兽的眼睛之中，巨兽发出震天动地的哀嚎声。轰隆！随之而来的景象，让向霸天瞪大了眼睛。巨兽竟然连反抗都没有反抗一下，就这么被当场击杀了。因为巨兽身体上的石块开始飞快的破碎脱落，如同雨点般砸在地面之上。向霸天不敢置信，声势如此浩大的巨兽，竟然如此的不堪一击。还在奋力攻击巨兽双脚的四人也是大惊失色，连忙跳开，躲避着掉落的石块。向霸天想到自己还身在高空中，连忙清点巨兽身体，身形矫健的下落到地面之上。
，看到其他人都是目瞪口呆的样子，巨兽在顷刻间就分崩离析，掉落的石头都堆积成一座小山了。向霸天心里一喜，没想到这第五波的敌人竟然这么容易，众人纷纷抱拳祝贺，将击杀巨兽的功劳全都归功于向霸天。他们可不清楚向霸天在上面都发生了什么，只以为是向霸天的实力强悍，这才能一举击杀巨兽。向霸天也有点飘飘然了。朝着众人一一回礼，但是只有他自己心里清楚，刚刚那一刀并非他的全力一击，只是为了试探而出的手，更多的注意力还都在如何做出回避动作之上。然而，就在众人跟向霸天道喜的时候，身后的石头小山突然开始一阵抖动，众人连忙回头查看，陈鹏飞不敢置信的说道：“怎怎么回事？向师兄不是已经击杀了他吗？为什么还能动？”此言一出，众人的心均都咯噔一沉，这才想起一个巨大的疑点。那就是巨兽的肉身，或者说，这巨兽压根就没有肉身。向霸天想到一个可怕的可能，他艰难的舔了舔嘴唇，如鲠在喉道：“你，你们刚刚有没有看到过巨兽的里面？它到底是个什么妖兽？”众人均都摇了摇头。当时大家都沉浸在不可置信与喜悦之中，根本没人注意到巨兽的身体完全是由石块组成的。而伴随着此时的轰隆声响，那些巨大的黑色石块就像是有无形之手操纵一般，竟然自己漂浮了起来。而且在半空中，像是互相吸引一般，这些石块竟然又重新组合成了两个巨大的巨兽。看着面前两只一模一样的巨兽，众人傻眼了。这巨兽竟然在被击杀了之后，一分为二了。仔细查看，还真的是，两只巨兽的体型都矮了一截，相当于之前巨兽一半的大小。两只巨兽组合完毕，同时睁开了四只猩红的眼睛。猫，猫，他们同时发出怒吼，仿佛是对刚刚被向霸天等人击杀所发出的不满。砰！两只巨兽同时抬脚，仅一步就已经来到了众人的面前。众人暗道：“糟糕，因为巨兽变小了之后，速度明显变得更快了。”轰！巨兽这次反客为主，两只巨兽同时挥出石头组成的巴掌，带着毁天灭地的势头，直直拍向众人。快分散！向霸天大喝一声，众人这才反应过来，四散跳开。轰！轰！两声巨响接连响起，两只巨兽的手掌拍打在地面上，震得整个峭壁几乎都快要裂开了。扬起的烟尘铺天盖地，众人虽然及时躲开，但是这两巴掌拍下来，光是冲起来的余波都把众人给吹飞了。尤其是黎志全，他没有服用青羽丹，因此被冲开的惯性最大，身体撞击在峭壁上的伤害也最大。噗嗤一声，黎志全当场就口吐鲜血。藏剑堂的武者本就不擅长防御，甚至可以形容是体质弱的剑法师，这么毫无防备的一击下来，让黎志全一顿好受。其他人则是被重重的吹飞。但是轻飘飘的撞击在峭壁上，巧妙的化解了巨兽力大无穷的攻击。回过神来后的众人连忙抽出兵器，对两只巨兽发起攻击。与此同时，守候在分岔口的楚凡百无聊赖：“你真的不去看一眼吗？”叶慈老祖已经在天空中回旋了上百次了，再次降落在楚凡的肩膀上，就不厌其烦的问道：“在叶慈看来，那五名弟子也是天武宗的人，他心系天武宗，因此也不忍心就这么看着五人去送死，因此一直在怂恿楚凡过去救场。”但无奈，这楚凡就像是一条彻底不能翻身的咸鱼一般，怎么说他都不听。楚凡摆了摆手道：“老祖，您要是担心他们，我这边建议您亲自过去查看情况的呢。”他也很烦，自己可是美其名曰要在这里做最后一道防线的，但是每次听到远处传来地动山摇的动静，他都极度抗拒。一来他们五人都聚集在一起，楚凡要是过去了，根本就没有他出手的空间；一出手就是一个暴露真正实力，到时候直接给他挂上几个噩梦级连环任务。他都不知道该怎么应付好了。虽说他现在也很想刷特殊点数，但这可不行刷呀！别说是噩梦级了，就是玄阶任务，他每次接之前都会三思又三思过后，确认没有其他风险了，他才会接的。就像这次的绿骑士，人数总共才只有六名，而且就算长老堂主们没有走，不也还有一个红石泉在罩着自己吗？这就是他可以承担的风险。而此时过去帮忙击杀第五波的妖兽，根本不在他的考虑范围之内。可叶慈不知道他小脑瓜里想的这些算盘啊，一直就在他耳边念叨着，怂恿他过去帮忙。楚凡才不干呢，我要坐在这里，一直到受潮结束。反正向霸天走之前，他已经把要交代的事情都交代清楚了。要是情况不对，向霸天应该会立马带上冷凝霜逃跑的。嗯，一定是这样的。然而楚凡很快就发现他错了，而且楚凡错得很离谱。他万万没有想到，向霸天他们一行五个所谓的精英弟子。竟然连十分钟都没撑过！救命啊！快跑啊！黎志全一把眼泪一把鼻涕的狂奔着，带着一行五人向着楚凡所在的分叉路口跑来。向霸天负责断后
，不停的抵挡着身后的妖兽攻击。楚凡一看，顿时傻眼了。只见向霸天身后的追兵，赫然是黑压压的一大波石头人。这些石头人妖兽，每一只都有两个冷凝霜那么高大。最为恐怖的是他们的数量，放眼看过去，根本看不到尽头。五人狼狈不堪，显然已经在石头人手中吃了亏。看到这场景，楚凡长大了嘴巴，没有灵魂的吐槽道：“我真是日了秋田犬了，这到底是什么鬼？”在十分钟之前，明明楚凡都还能听到那缓慢的脚步声，那明显就是一个巨大的妖兽移动的迹象。可为什么向霸天他们却带了一大波石头人回来，而且还都这么狼狈？所以他们到底经历了什么？没有时间给楚凡犹豫，这大波石头人已经近在眼前，向霸天也已经跟楚凡有了眼神接触，目光里只有一个信息：快跑！然而就在楚凡拔腿要跑的时候，系统选项出现，危险，转身就跑，放黑石兽群进村。之后再力挽狂澜，奖励优异魔齿，玄阶下品，放弃原地消灭黑石兽，失败安慰奖随机特殊属性加一。原来这些家伙叫做黑石兽，原来这就是系统的阴谋，让自己故意把黑石兽放进村子里，这样一来就更加能凸显自己的力挽狂澜了。看来系统这逼还真的挺精通套路的尿性啊！目前为止，楚凡已经完成了四环任务，接下来只要继续按照系统的选项走，那么真正的法宝就将唾手可得。妖异魔齿，玄阶下品，我来了。这次还真得感谢向霸天他们，打不过就跑的精神，让楚凡的逃跑变得更加的堂而皇之。至于黑石兽进村会有什么后果，楚凡才懒得管那些凡人的死活。在他眼里，那些村民都只是 NPC， 他们都是南瓜，他们都是南瓜。楚凡脑海里不断的重复着这句话，把村民们当做南瓜，这样他们就死不足惜了。成功把自己洗脑，楚凡转身就跑，没有丝毫犹豫。只要跑出这条山谷，就能进入小牛村的范围。他仿佛看到了眼前一个金灿灿的法宝出现，只等他伸手过去拿。然而，楚凡跑了两步，咬咬牙，立即回头，手中多出一个巨大的黑色物体——万钧锤。砰！楚凡原地跳起，众人都看不到楚凡此时的表情，但却都看到了他像是子弹一般跳上半空的身姿。就在众人都讶异为什么楚凡不跑，反而还掉头往黑石兽方向冲的时候。这位逆行者手中的万钧锤闪耀出一丝电弧，噼啪！万钧锤通体变得通透，由纯黑色变成了紫黑色，整个空间仿佛变得迟缓了下来。楚凡身在半空，就连鸟傀儡形态的叶慈都震惊的回头观望。明明之前还跑得比谁都快，为什么他又突然掉头了？冷凝霜的美眸里充满了崇拜和渴望。向霸天反射弧比较长，此时还在盯着楚凡消失的位置。黎志全、陈鹏飞、杜七月三人则是看傻子一般的眼神。这群黑石兽有多么的厉害，他们之前已经完全领教过了。即使有了杜七月的青羽丹相助，他们依旧无法对付黑石兽大军。这玩意可是越杀越多的。本来根据质量守恒定理，按照黑石兽一开始的个头，就算每杀掉一只能分裂出两只来，到最后数量也极其有限。可是他们错了，这玩意除了一开始的成倍分裂之外，之后每击杀一次，他们就能够分裂出三四只一模一样的黑石兽出来。到了最后，众人杀的手都抽筋了。黑石兽也已经变成了黑石兽大军了，这就是三阶以上妖兽的恐怖实力吗？无奈之下，向霸天只能下令撤退。但一转身，他发现那黎志全已经跑没影了。除了向霸天和冷凝霜之外，其他人都是跑得比兔子还快。所以，再有了现在的一幕。然而，向霸天他们深知，如果此时楚凡再出手，继续把黑石兽打下去，只会诞生更多的黑石兽。他们逃跑的真正目的是想要通知宗门，让天武宗派真正的高手过来处理这玩意。他们是真心打不过。就在黎志全等三人想要制止楚凡的时候，楚凡手中的万钧锤突然发出耀眼的白光，楚凡的身影也来到了最高点，身体急速向下落去的同时，万钧锤已经变得像是一颗太阳一般，使得众人根本无法直视。楚凡暴喝一声：“雷霆万钧！”瞬间，他的身影如同雷神下凡，照耀了整个山谷。黑石兽们猩红的眼睛里只有杀戮，他们要将挡在他们面前的所有人类杀死。他们根本感受不到害怕。直到楚凡的万钧锤落在他们的身上，轰！万钧锤里面的灵能瞬间爆发开来，化作万道雷霆，劈向地面上的黑石兽。轰隆！一瞬间，所有人仿佛在耳边听到了天雷的声音，震耳欲聋。谣言的白光蔓延开来，目不可视。无数电弧接触到黑石兽身体时，他们那坚硬的晶石外壳瞬间被电成了焦炭。电弧成蜘蛛网一般蔓延开来，凡是接触到电弧的黑石兽，无不瞬间被电成飞灰。自研兵器专属武技，雷霆万钧，这就是万钧锤的秘密。除了万钧锤材质原因，使得万钧锤重达万斤之外。
，最大的秘密便是五技雷霆万钧，这是楚凡在山洞里想出来的。既然黑灵铁可以存储灵能，也可以调用里面的灵能，那为什么不把一些厉害的灵能存储进去呢？比如他圈养的妖兽里，就有一种叫做雷电兽的稀有妖兽，这玩意其实就是一种电蛮型的妖兽。楚凡后院的小池塘里，就养着这么一条雷电兽，它们生性孤僻，而且警戒心大。要不是楚凡费了一个星期的心思，才把它运回后院里。估计天下所有人到现在压根就没发现，这雷电兽是可以圈养的品种。但这玩意虽然长得凶猛，而且名字也威武，就是这电力，有点一般啊。在训练雷电兽的时候，楚凡曾经强烈要求他使用十万伏特，但雷电兽使出了吃奶的劲儿，也依旧无法用他发出来的电把楚凡弄疼。在经过一连串对雷电兽的试验之后，楚凡得出了结论，那就是雷电兽的雷属性灵力只能用来电鱼，这也是雷电兽的生存利器。毕竟雷电兽虽然名字霸气，但终究也只是一阶妖兽，实力弱的一批。他那独特的雷属性灵力，压根就无法为楚凡所用。楚凡甚至还正经想过把雷电兽放归大自然，不过养着也是养着。正好楚凡那时候打算在小池塘里养些鱼，于是就把雷电兽给留着了。直到楚凡发现了灵能和黑灵铁的秘密。当楚凡将黑灵铁从地下古城带回来的时候，楚凡已经开始琢磨着制作大批量灵能电池的计划，但同时他也遇上了困难。一来，楚凡本身并不修炼；二来，他本人试过使用六角灵石来测试自己的灵根属性，但不知道为什么，就是测不出来。万念俱灰的楚凡，只能接受自己先天无灵根这个事实。因此，由他注入黑灵铁里的灵能，根本毫无特点。在用黑灵铁制作趁手兵器的时候，他就曾经在棍棒跟大锤之间犹豫过。这两样兵器都符合自身优缺点，但他首先就排除了棍棒，因为按照图纸计算下来的体积，棍棒是比大锤要小的。也就是说，用于制造兵器的黑灵铁比大锤少，重量也较轻。虽然即使只是一小块的黑灵铁，当时几名武士进队员都已经无法举起，但楚凡不敢冒险。万一哪天真遇上了炼体的家伙，力量奇大无穷呢？要是万一的万一，黑灵铁棍棒又正好被那家伙给抢走了呢？面对这样的潜在隐患，楚凡不敢赌。于是，楚凡就做出了制作万钧锤的决定。但在初始的图纸里，万钧锤还不叫万钧锤，只是一柄空有重量的锤子罢了。最多将自己的灵力压缩成灵能注入到里面，但楚凡不满足，于是就再次打起了雷电兽的主意。还在小池塘里愉快电鱼的雷电兽，看到楚凡用不怀好意的眼神盯他，立马就钻到池塘底去了。要不是屈服于楚凡的淫威，他堂堂小池塘霸王会再次配合他楚凡做一连串的实验，然后就没有然后了。楚凡一下子就试验成功了，雷电兽的雷属性灵力的确可以压缩成雷属性灵能，注入到黑灵铁里面。雷电兽得知这个好消息，差点没哭晕了过去。不是因为高兴，而是因为楚凡涉嫌虐待妖兽。在灯火通明的山洞实验室里，楚凡带着用黑灵铁打造的墨镜，五六米长的雷电兽被蜷缩着放在水盆里。在水盆的隔壁，还放着楚凡炼制的上品灵气丹，一百瓶。雷电兽水盆里抛着的还不是水，而是楚凡花重金熬制而成的灵药。这些东西全都是给雷电兽的。如果是寻常妖兽，估计会感激涕零，但雷电兽不会。因为他需要做的工作很简单，放电，哎，就是将他的雷属性灵力对着万钧锤发电，而黑灵铁会一概吸收，灵力消耗完了，楚凡会立马殷勤的给他服用灵气丹回复，在被楚凡三天三夜的剥削压榨之后，万钧锤里的雷属性灵能才总算达到了上限。楚凡稍微的试了一下下，结果不仅把他本人电疼了，还差点把偌大的山洞实验室给电炸了。幸亏当初在建造山洞的时候，就已经提前布置了许多防御大阵。抵挡住了万钧锤的这一击，而雷电兽也总算被楚凡掏空了身体。雷电兽差点没撑过去，不过楚凡也没有亏待他，专门买了他最爱吃的灵尾鱼给他补补身体，大口大口的啃着成筐的灵尾鱼。雷电兽忘记了所有的烦恼，也突然之间就进化了。这个结果是楚凡都想不到的，在经历过连番的消耗灵力、补充灵力的过程，雷电兽居然摇身一变，成为了二阶的钢铁雷电兽。但楚凡嫌弃这个名字不好听，决定还是叫他雷电兽。雷电兽还没哭完，就又被楚凡拉去实验室里掏空身体了。楚凡美其名曰为了以防万一的万一，不过进阶之后的雷电兽转化灵能的速度也大大的提升了。为了防止万钧锤里的灵能被消耗殆尽，楚凡又做了五个方块黑灵铁当做后备电池。经过试验，万钧锤里的灵能是可以通过其他黑灵铁里的进行补充，但前提是得是方块形状的黑灵铁。楚凡也不知道为何非要做成方块状的，他也试过其他形状的，虽然也可以储存。但就是不可以二次转移，或许这跟黑灵铁的特性有关。楚凡默默记载了下来。
，然后就把五块电池存放在身上五枚灵界里面，以防万一的万一。此次参加绿骑士，楚凡甚至还考虑过将雷电兽收进妖兽护腕里带在身边，但他还没带过水生妖兽出门，担心这么一折腾，会真把雷电兽给送走了。这可是他亲手培养起来的雷电兽啊，有感情的。于是就把他留在了后院小池塘里。雷电兽也悄咪咪的度过了一劫。话分两头，楚凡喊出雷霆万钧之时。经过繁杂压缩提炼步骤的雷电兽的雷属性灵能瞬间爆发开来，那些迷你黑石兽的身体哪能抵挡得住这毁天灭地的雷电？就算是黑石兽体表的那层黑色晶体也不能。一时间，无数黑石兽的身体发生了碳化现象。更有甚者，在靠近楚凡万钧锤中心处，温度更是直接达到了能让晶石变成熔岩的程度。那湛蓝的发白的电光，使得周围仿佛坠入了黑暗，就连楚凡本人戴着的黑灵铁墨镜，都无法直视这么精纯的雷电之力。而万钧锤里的雷属性灵能，仿佛无穷无尽一般，依旧在持续性的释放。更多的黑石兽被万道雷电说消灭，楚凡就保持着半蹲的姿势，像极了雷神下凡。轰！当楚凡停止了释放灵能，无数道电弧依旧像是虫子一般，偶尔会快速的一闪而过。放眼望去，楚凡所站的位置，生生被电出了一个深坑，向四周蔓延开去。整个地表被电得焦黑，甚至偶有几滩黑红相间的熔岩状物体在流动。更多的则是一堆堆的焦炭，正冒着丝丝白眼，整片区域就像是被炮弹轰炸过一般，再也没有了黑石兽的喧嚣。摘下墨镜，收进灵界里，楚凡自己也不敢相信眼前的景象。那次在实验室里，他只是小小的释放了一点点的灵能，担心会破坏山洞，所以及时住手了。但这次他可是全力一击啊！低头一看，万钧锤，更惊讶了，万钧锤里的灵能竟然还有八成残余。远处逃亡小牛村方向的其余天武宗弟子。看到以楚凡为中心的一大圈地狱般的场景，顿时震惊的无以复加。那黑石兽是多么的难缠，他们心中清楚不过。而且楚凡的实力，大家都有目共睹，压根就不可能是黑石兽的对手。然而，包括冷凝霜跟向霸天在内，均都没有想到，就是这么一个毫不起眼的菜鸡弟子，却生生一击就把一大波黑石兽给秒杀了。而且刚刚那天雷一般的动静，他们甚至怀疑，就是他们各自的堂主来了，也不一定能黯然接下如此厉害的一击。向霸天最先反应过来，这个时候应该要替老师掩盖啊。于是他立马折返回来，抽出镇守刀，一刀把地上一直被电没了半截身体，但却依旧在动的黑石兽给砍没了。然后双手叉腰，狂笑道：“哈哈哈，我们六个真厉害，这都得归功于我这个天才。”楚凡闻言翻了个白眼，还真是多亏他不少，要不是在他的带领下，傻乎乎的把黑石兽分裂成一支军队，说不定在黑石兽还是一支的时候就能解决问题了。向霸天大手一挥，接着说道：“那什么，要不是我，我，我提前布置了这么一个威力巨大的雷厉阵法，咱们就得交代在这了。”“嗯，对，没错，就是这样的。”其余众人闻言，先是面面相觑，旋即反应了过来：“原来这从头到尾都是向师兄的布局啊！难怪刚刚那一击如此霸道，竟然是阵法的功劳。我就说嘛，那楚凡只不过是个五七六段的菜鸡，怎么可能发出如此声势浩大的大招？”经过向霸天一番领功，众人这才纷纷向向霸天道贺。楚凡也松了一口气，这向霸天关键时候还是挺聪明的，竟然知道要替自己打掩护，果然没白培养他。要是换了别人来领这功劳，可信度就差一大截了。好在之前的战斗里，向霸天已经成功建立了属于他自己的威信，这才能飘过所有人。除了叶慈之外，他刚刚一直待在楚凡的肩膀上，从头到尾见识到了这一招的厉害，他甚至一度怀疑。要是换做全盛时期的他，估计也没几分把握能够挡住这一击。而且他看得清楚，这可不是什么阵法的功劳，完完全全都是楚凡自己的能力发出来的。可为什么他要让徒弟向霸天来领功？这小张山到底葫芦里卖的什么药？这时，楚凡的破系统适时发出嘲讽：“绿旗小能手，失败，兽魂加一。”嗯，看到系统提示，楚凡傻眼了。怎么不是灵能？目前已经拥有的特殊加点，有幻术、傀儡和灵能。最具有实战意义的特殊加点，当属灵能无疑。刚刚那雷霆万钧，已经诠释了什么叫做灵能。但是在装载雷电兽灵力的时候，他已经发现了灵能加点低而导致的短板，那就是现在的灵能转化拥有上限。如果将一阶雷电兽的灵力精纯度定为一级，那么将一级雷电灵力进行压缩，最多只能压缩到二级，也就是相当于二阶雷电兽的精纯度。但在出发之前，雷电兽已经进化成了二阶，而它的二级雷电灵力。已经无法进行更深一步的压缩了，这就是灵能加点低的结果。楚凡相信，随着灵能加点的提高。
，自己就能更进一步的提炼、压缩各种更高等级的灵力了。这也是楚凡心心念念想要刷灵能加点的初衷。可这刚冒出来的特殊加点——兽魂，又是个什么东西？但这里不是能够试验的地方，因此也只能等到回去实验室里才能找到答案。不过光听名字就知道这加点不弱，因为兽魂这个名词，他就曾经在某本神武帝国时期的地摊文学里看到过。作者应该是一名驯兽师，他发现妖兽在升天之后会留下一道兽魂，只不过那本书里没有留下更详细的内容了，只是这么提了一笔。楚凡怀疑这是制作法宝的关键点，毕竟法宝跟宝物之间最大的区别就是，法宝拥有自主意识，宝物则没有。如何将一个自主意识打造进宝物里，这就是法宝制作工艺缺失的最重要一环。所以，当楚凡看到神魂这个名词之后，第一时间就联想到了法宝才制作，毕竟。要是楚凡能够掌握了法宝的制作工艺，那就可以完全撇开系统单干了。身上揣着百八十个法宝，想想都带劲。就是五皇级人物来了，估计也得跪下唱征服。想到这，楚凡不仅咧嘴，期待起这次绿骑士的结束了。楚凡回头看了一眼妖兽森林的方向，安静的诡异，而且那边原本乌云密布的天空也突然晴朗了开来。楚凡不仅皱眉，兽潮结束了。之前接到连环任务绿骑小能手的时候，系统显示环数是十环。他只完成了四环，也就是抵挡住了四波兽潮。按理说，假如这兽潮就是绿骑士的考验项目，那就得有十波兽潮才对。但是等了好一阵子，兽潮依旧没有再来的迹象。向霸天戴上了身法最高的冷凝霜，前去刚刚黑石兽出现的地方查看。果不其然，妖兽森林出口的位置已经重新出现了一道能量结界，阻挡着一切妖兽出来。向霸天两人回来，把消息一说，大家都松了一口大气。这里发生的事情，要是禀报宗门知道。肯定个个都能论功行赏。于是乎，向霸天带领着众人回到了小牛村。村长得知英雄们都凯旋归，顿时欢呼了起来。一共五波兽潮，竟然成功被众人合力消灭殆尽。村民们山呼海啸般的掌声和欢呼声，毫不吝惜地送给六人。几名面向英俊的男弟子，甚至还收到了村子里待嫁姑娘们的抛媚眼。除了楚凡之外，他依旧被排挤在所有人之外。楚凡也乐得清闲。这时，两道熟悉的身影挤出人群，不停寻找着什么。正是之前楚凡救过的小梅母女俩，小梅拉着她的母亲，哒哒哒的跑了过来。母亲嗔道：“你慢点，小梅，小梅，大哥哥。”楚凡顿时莞尔一笑，看他母亲的样子，在接受过杜七月的治疗之后，应该已经没什么大碍了。而这个可爱的小女孩，正是楚凡之前在掉头就跑跟迎击黑石兽之间做出决定的重要因素。虽然他也想趁那个时候中断连环任务，获得特殊加点，但是他更不想在其他五人的面前展露自己的实力。就在他掉头就跑的一瞬间，脑海里浮现出小梅的可爱笑容，那两个小酒窝或许就是楚凡的软肋吧。因此，在那个至暗时刻，他选择了暴露自己的实力，挽救村子，那可是一条条鲜活的生命啊！这就是他又折返回去的原因。此时看到小家伙元气满满，楚凡有股成就感涌上心头，哪怕这次真的露底了，也值了。这个送给你。小梅笑着把一个小香包递到楚凡的面前，楚凡摇了摇头道。好漂亮的香包呀，小梅，你自己留着吧。大哥哥不需要这个小礼物。小梅的母亲温柔一笑道：“先长您就收下吧。”是小梅执意要过来送给您的礼物，盛情难却。楚凡只得用一些好吃的跟小梅互换了礼物。之后，小牛村的村长盛情邀请天武宗六名弟子留宿参加晚宴，但却被领队的向霸天婉言拒绝了。毕竟他们的六位堂主和一位长老，而是号称要去抵挡妖兽的来着，现在依旧毫无音讯。众人都觉得继续留在村子里有失礼数，于是就决定一同前往寻找堂主一行。村民们热情地跟所有人道谢道别，只有楚凡在人群背后默默地看着他们，享受英雄待遇。只有楚凡被当作是杂役的世界达成了。大哥哥，这时传来熟悉的小梅的声音。楚凡回过头去，只见小梅站在村口，是唯二跟自己道谢的村民，还有他的母亲。此时，小梅母女激动地摇着手。小梅扬声对楚凡喊道：“谢谢你，脑子有病的大哥哥！”楚凡闻言，差点一个踉跄扑街在地，只能强男欢笑的回礼道：“不用客气，小梅，快回去。”然而话音未落，周围的景象突然猛地扭曲了起来。楚凡感觉身后有股距离，扭头一看，只见他们一行六人离开的方向，突然出现了一个巨大的漩涡，而走在最前面的向霸天已经消失在了漩涡之前。楚凡叹息一声：“还真的是被自己猜中了。”干！眼前景色突然一晃，熟悉的真实感回来了。楚凡一脸黑线，其余五人一脸懵逼，看到面前突然出现的似曾相识的景色，这不是堂主们之前带他们来过的地方吗？一说曹操，刘备就到。六位堂主身形一晃，
，竟然也出现在了五人的面前。没错，他们之前所经历的，全都是幻境。楚凡一脸黑线的原因就是这个。刚刚那漩涡的感觉过于熟悉，对于经常研究阵法的楚凡，第一时间就已经知道，这是个幻境的出入口。他之前的预感是对的，那就是小牛村热情的村民侠道、降妖剑塔、冒黑烟的内丹、潮水般的妖兽进村，这些全都是假的，只是在幻境里被捏造出来的场景罢了。我特么竟然跟一个幻境里的 NPC 动了恻隐之心，干！得知小梅也好，她那受伤的母亲也好，居然全都不是活人，而是 NPC。楚凡心里很是不爽，为了几个 NPC， 竟然大动干戈，甚至还暴露了自己的实力，这不符合楚凡的咸鱼原则。此时，六位堂主笑盈盈的将懵逼中的五人接了出来。五人看到面前一片空地上，摆了七张椅子和一个巨大的用于侦查的投影仪，神木魂经，顿时就明白过来。到底发生了什么事情？原来他们七位大佬根本就没有走远，而是一直安坐在这里，暗中观察着每一位弟子的表现。厉风长老清了清嗓子：“不错，诸位优秀的弟子，我们几个老家伙确实戏耍了你们，但也只不过是想考验一下你们的团结性和个别弟子的领袖特质。我知道你们心存疑问，先坐下来再说吧。”厉风长老大手一挥，五张椅子出现在众人面前。楚凡又是一脸黑线：“我呢？”仿佛从楚凡的眼神中看到了疑惑。厉风长老看都没看楚凡一眼，你就站着听吧。洪石泉疯狂的给楚凡打眼色，并传音道：“小凡，你别担心，有老夫在，你完全可以蹲着的。”颁奖吗？不寒碜。楚凡白了洪老头一眼，双手托着下巴蹲了下来，简直是奇耻大辱！老子明明是力挽狂澜的大功臣，你们凭什么这样对待我？但楚凡没有将心中的郁闷发泄出来，毕竟这才符合他的咸鱼观。叶慈扑哧一声，差点没笑出来。这一幕怎么有种似曾相识的感觉？只见厉风摆起上位者的姿态，缓缓说道：“你们猜的没错，我们几个老家伙并没有去对付受潮。你们从昨天开始就已经进入到了那个幻境里面，只是你们都没有任何感觉罢了。而我们一直就在这里观察着你们各自的一举一动。放心，但凡是关于你们各自隐私的部分，我们都没有看到。这一点，在座的两位女堂主可以作证。”说到这，严夫人和李秋意点了点头，让在场的两名女弟子松了一口气。厉风接着说道：“在这里。”我们看到你们都发挥了天武宗的精神，成功消灭了五波兽潮，而这个幻境就是你们真正的绿骑士。此言一出，在座的五人均都面面相觑。原来这就是他们一行的绿骑士。有人一脸担忧，有人信心满满，大家的神情都不一样。厉风捋了捋长须道：“我们通过神木魂经看到了你们所有人的精彩表现。首先恭喜你们完成了绿骑士，但在我宣布结果之前，你们都需要知道，守职绿骑的时候，你所代表的不仅是你个人的实力证明。”更是代表着我天武宗的声誉，因此这场绿骑士，我们七个老家伙通过你们各自的表现来进行综合打分评定的。想要通过绿骑士，首先需要的就是你们的个人能力，其次需要的是冷静的头脑分析能力，还有情报获取能力、突出的职业能力、战场指挥能力、领袖能力等等。那么现在我宣布，获得本次绿骑士第一名的是向霸天。向霸天闻言瞪大了眼睛，一脸的不敢置信。本来他以为这第一名的头衔。非离职权莫属了，毕竟在中后段的发挥之中，除去楚凡击杀的那些之外，杀敌最多的应该就是离职权了。毕竟境界的优势摆在那。然而结果却如此的让他意想不到。向霸天指着自己的鼻子问道：“我我吗？”厉风长老一笑，怜爱的招手道：“是你是你，快过来领取你的专属绿旗和第一名优胜的徽章吧。”经过我们七个老家伙的商议，我们都一致认定，向霸天你是这六人里面领导能力。综合实力、职业能力等最优秀的一个，这个奖项是我们共同认可的结果。向霸天闻言，顿时感觉春天来了。多谢长老和诸位堂主。向霸天双手抱拳，欣然接受了第一名优胜者的颁奖。绿旗是一道分水岭，同时也是门槛最低和最高的。说它门槛低，因为绿骑士是不需要境界要求的；而说它门槛高，那是因为绿骑士的难度离谱的高。往届师兄师姐们，但凡是参加过绿骑士的，回来都说绿骑士难度巨大。这一点，向霸天等人之前已经亲身体验过了了。但是只要通过绿骑士拿到绿旗，那么今后的道路必将平步青云。向霸天心里乐呵着，但却没有忘记，在他心里，其实真正的第一名是楚凡才对。假如没有楚凡的全程指挥，这次的绿骑士估计六人在第一波的时候就已经完蛋了。这么想着，向霸天回头望了一眼角落蹲着的楚凡，发现此时他正在把玩着手中的一个小物件。楚凡此时大受震撼。不是因为向霸天获得第一名，而是因为他刚刚在得知
，小牛村和村民们全都是 NPC 之后，下意识的就翻找了一下自己的灵界。让他细思极恐的是，居然真的找到了那个小香包，这可是小梅临行前亲手送给自己的。可不是说村民们都是幻境里的虚拟人物吗？为什么还能制造实体香包的？楚凡感觉后背有点发凉，回头看了一眼身后的幻境入口，我的乖乖。我该不会是碰上阿飘了吧？要不然就是幻境里的 NPC， 都成精了。楚凡摇了摇脑袋，他再也不想进去那个幻境了，于是只能暂时放弃想要再进去探索一番的主意。收起了小香包，就在楚凡胡思乱想的时候，颁奖仪式已经进行完毕了。他发现一行六个人里，除了获得第一名的向霸天之外，还有通过绿骑士成功拿到绿骑的，只有冷凝霜，只有两人通过，这么低的通过率，楚凡脑袋如同江湖一般。想不明白他们的评分规则到底是怎样算的。楚凡自己没通过就算了，但明明在六人眼里，黎志全跟陈鹏飞都是公认的第二三名，反倒是一直默不作声的冷凝霜拿到了绿旗，如此低的通过率，难怪参加过绿骑士的师兄师姐们都说难。黎志全在得知结果后，默默的叹息一声，而他的堂主几邪就不同了，气得嘴都歪了，瞪了一眼不争气的黎志全，冷哼了一声，再也不想说话了。之前信誓旦旦地拍着胸口说他藏剑堂弟子多么厉害，现在就有多打脸。陈鹏飞跟杜七月还好，想到连藏剑堂首席都无法通过，他们也就释然了。舒少当赢了，属于是。此时他们更多的注意力全都放在了冷凝霜的身上。授旗仪式完毕，立峰长老讲解了一番，为何其他人没有合格的原因。原来这个绿骑士战斗力倒不是最重要的，反倒是向霸天和冷凝霜所表现出来的其他特质，使得他们两人获得了高分。其他人不合格的原因也很简单，他们都只顾闷头杀怪，并没有什么大局观，也没有什么出彩的表现。黎志全就是典型的例子，所以才会被判定为不合格。讲解完毕，大家都心服口服。但是整个过程中最为诡异的是，关于楚凡的得分，立峰长老竟然连提都没提过，哪怕只言片语都没有说过。楚凡倒也两袖清风，洪石泉反而有点古怪，眼神一直在闪躲，不敢跟楚凡有目光接触。做完这些。立峰长老大手一挥，一行人便再次启程，返回天武宗地盟。与天盟的江南风格完全不同，这里穷山恶水，到处都有强盗出没。也正是这样的环境，催生出了无数的侠客门派。只是由于形式作风不同，被势力更强的天盟强行划分为魔教。数百年来，地盟中人反倒是已经熟悉了魔教这个称呼。但相对的，平民子弟在这里拥有更多的入教途径，不像是天盟所谓的名门正派里。放眼望去。全都是世家子弟，天盟的平民子弟想要出头，几乎是不可能的。即使加入正派，也只能沦为诸多公子哥的跟班或随从，一世都翻不了身。地盟这边就不一样了，只要是个人，就可以拜入理想中的门派，成为一名魔教弟子。在这里，不管你是什么达官贵人的子孙，还是什么名门世家的后代，所有人的晋升途径都是一样的，一切都靠实力说话。人数庞大的魔教大军，催生出了各种各样的武者高手。这里的功法。更是毫无约束，只要能够提升实力，不管修炼的是邪功还是魔功，都会被认可。对武道的崇尚，导致这里的人都充斥着一股原始的气息。此时，紧挨着天盟地界的沙城，终于迎来了久违的雨水。持续的高温天气，让这里的土地发出哀嚎。本就稀缺的粮食，被各大奸商囤货居奇，也就催生了更多的强盗。近段时间以来，沙城那不安定的治安，便本家立了起来。家家户户在日落之后。立马就关门关窗，生怕会被强盗盯上。沙城中最大的悦来客栈也是如此。砰砰砰，一阵不耐烦的拍门声，客栈里的小二吓了一跳，连忙小跑到门前，拉开门上的小板子，露出一双猥琐的小眼睛，警惕的盯着门外几名身穿蓑衣的黑衣人。几位客官，小店有规矩，入夜后不再进客，请回吧。枪！谁知几名黑衣人压根就不废话，直接抽出宝刀，噗的一声闷响。宝刀竟然直接插进了半尺厚的大门，店小二顿时大汗淋漓。那明晃晃的宝刀插进大门的部分，就距离他的身体只有一厘米。要是刚刚偏了一丢丢，店小二就将卸撒当场。开门，否则下一刀刺中的就不仅是门板了。为首的黑衣人冷冷说道。店小二吓得魂飞魄散，连忙把门栓和防盗链什么的统统打开，将几名黑衣人迎了进去。他们一行共有七人，虽然他们身上的蓑衣还在滴着水，但却一个摘下蓑衣的人都没有。而且他们的一举一动均都十分协调，举止就像是机器人一般，十分整齐。每一个的腰间都挂着刀，他们鱼贯而入，随后整齐的站成了一排。为首的那名黑衣人，赫然便是多日未见的楚凡小弟。
。慕容静，多日未见，慕容静变得面容冷峻，或许是在经历了创办门派的历程，让她变得更加的成熟了。此时，借着客栈里微弱的烛光，慕容静看到客栈里还有其他客人在，他们个个都长相凶恶，看样子都是老江湖了。此时，三三两两的坐在桌子前，吃着小吃，喝着老酒，痛快的紧。然而，自从他们七人的闯入，现场的气氛顿时变得凝固了起来。客栈里的其他客人，均都如临大敌的盯着他们。慕容静却丝毫不惧，独自抬脚走了过去。离得最近的一桌，一名彪形大汉看到慕容静走过来，立马警惕的把手按在腰间刀柄上，正想抽出佩刀，慕容静却在彪形大汉的跟前停下，冷冷的说道：“你要是拔刀就死定了。”不知为何，彪形大汉竟然被慕容静身上的气势给镇住了，就感觉慕容静说出来的话。像是一把已经亮出来的宝刀，随时可以收下大汉的性命。彪形大汉大气都不敢喘一口，默默的将刀收了回去。慕容静满意的点了点头，继续往里走。一路上，其他桌的老江湖均都如临大敌一般，将手按在刀柄上，但就是没有一个人敢现场拔刀的，仿佛要让他们放松警惕一般。慕容静一边走着，一边寒声说道：“兄弟会办事，其他闲杂人等，谁插手，谁死。兄弟会。”众人听到这个名字。顿时闻风丧胆，这可是附近一带最近崭露头角的一个新门派。虽然是新门派，但这兄弟会的实力一点都不弱。光是最近猎杀强盗而闹出来的传言，就有无数个版本在民间流传着。绿林中人光是听到这个名字就退避十里，但因为临近天盟地界，沙城的土地也是最肥沃的。为了沙城的粮食，依旧有无数不怕死的绿林中人前来碰碰运气。结果就因为有绿林中人是某些世家的亲属。死在了兄弟会的手下，于是这个侠气凛然的兄弟会，居然被悬赏了，这就引发了更多的绿林中人前来讨伐。然而，结果他们都是有来无回。这里可不是天盟的地界，死一个人都会引来天盟的调查。在地盟，如果你是个绿林大盗，那么即使你死上上百回，也不会有人问津。在死了上百名绿林大盗之后，人们才终于清醒过来。这个新兴的门派——兄弟会，才是正儿八经的魔教啊！传闻兄弟会弟子不仅个个修为高强。而且他们所使用的都是同一种厉害的兵器，能够杀人于无形之中，甚至能把对方的兵器一刀砍成两段。最诡异的是，传闻兄弟会弟子从来没有滥杀无辜过，这就怪了，一点都不像是魔教门派的样子。但正因为让人摸不清的行事风格，导致兄弟会在附近一带名声大噪。此时，慕容静进来就自报家门，吓得客栈里的绿林中人一阵寒战。在他们眼中，兄弟会就像是午夜的刽子手一般，专门猎杀绿林中人。即使遭到了黑市的悬赏，如今一段时间过去了，也依旧没人能够获得悬赏，这得是多么可怕的实力啊！有不少壮汉听到“兄弟会”这个名字，立马选择起身往店小二的方向跑，结了账，一溜烟跑没影了。开玩笑，兄弟会来了，就不要再留下来看热闹了，否则说不定那个传闻中，杀人不眨眼的兄弟会少主，他老人家心情稍微有点不好，就把大汉们的命都给搭进去了。一时间，客栈里的大汉少了一半，但依旧有不怕死的留下来看热闹。慕容静也没有赶人，相反，为了所谓的宣传效果，他倒是需要这些八卦者的存在。这是楚凡老师教给他的。慕容静缓缓地走着，身上的铠甲随着脚步发出沉重的摩擦声。从进来客栈的那一刻起，他的目光就一直停留在角落里的两人身上。这两人看起来斯斯文文的，一副普通书生模样。无论是之前彪形大汉意欲拔刀，还是慕容静自报家门，这两个书生始终都无动于衷，甚至目光都没有挪动过。一直佯装冷静的埋头吃酒，慕容静将气息锁定在两名书生身上，冷冷的问道：“二位可是从天盟而来？”两名书生报以一笑。这位好汉说笑了：“我俩都是地盟中人，从天盟而来，何从说起？”慕容静心里冷笑不已，还在装。如果说在天盟的地界里，这些书生模样的人大街上一抓一大把，但是在地盟这边就不同了。地盟遍布魔教势力，甚至连朝廷都是被魔教所控制的。想要为朝廷效力。靠的可不是变读群书、考取科举，而是努力提升自己的修为。因此，在这里出现书生模样的人，反倒显得十分突兀。更何况，一个人即使外貌可以改变，衣着可以改变，但气质是绝对改变不了的。从两名书生的一举一动之间，慕容静可以断定，他们来自天盟。慕容静此行可不是为了抓天盟过来的细作，而是为了追查一连串的命案。自从跟楚凡分道扬镳之后，慕容静回来所做的第一件事，当然就是创建兄弟会了。而第二件事，就是完成他未完成的心愿，查清鬼头党的事情。没错，经过一番调查，慕容静很快就发现了地盟这边竟然也出现了鬼头党的案件。他原先以为鬼头党的事情
，只是魔教这边有人秘密派人过去滥杀天盟弟子，从而引起纷争。但自从在古城之下，楚凡发现了追杀他们的鬼头党人之中，竟然还有天盟的弟子，这就耐人寻味了。而且果不其然，魔教这边也发生了一连串的案件，其共同点都是魔教中人死在了天盟弟子的功法武技之下，只是魔教这边民风彪悍，死了几个魔教弟子，根本不会引起什么风浪。即使死了精英弟子或者世上者的亲信，门派之间互相斗殴，这本来就是魔教之中的传统异能，没什么好奇怪的。于是，为了拓展兄弟会的名声，在得到了楚凡的首肯之后，慕容静决定彻底追查这一系列的案件。而就在今天，慕容静派出去的人传来情报，内容简单粗暴：今夜月来客栈，新一轮鬼头党集合。面对慕容静的质问，两名书生表现的有点过于从容了，但这也正好印证了。他们两个并非地盟中人，要是真正的魔教中人，无端被人审问，绝对会当场发飙。即使不敢冒犯兄弟会，至少也会暴脾气的拍一下桌子。但这些都没有。慕容静冷笑一声道：“哦，既然两位不是从天门而来，那就打扰了。”说罢，慕容静一边往回走，一边冲着六名兄弟招了招手。六名兄弟会成员得到指令，顿时像是机器人一般，动作整齐划一的朝着两名书生走了过去，就连步伐都是一模一样的。简直比地盟朝廷的军队更有压迫感。两名书生看到慕容静表里不一，明明嘴上说着打扰了，但却还是下令来找他们麻烦。书生顿时也坐不住了，怒拍桌子道：“哼，想找我们麻烦，就凭你们七个！”说着，两名书生同时起身，并且抽出长剑，两双眼睛死死地扫向步步紧逼的六名兄弟会成员。书生交换了一下眼神，因为他们刚刚已经用石海扫描了慕容静一行人，修为最高的只有武士巅峰的慕容静。那六个看上去像是傀儡一般的黑衣人，修为都只有53段的样子，而他们两个可都是武士巅峰的高手，论修为，他们完全可以将七人拿下。这不可以打！两名书生用眼神达成了共识，立即挥舞起长剑，使出了他们各自的武技。两把长剑在他们手中变得诡异莫测，如锋芒一般的剑气，所过之处均都被劈成了米粉。然而，六名步伐整齐的兄弟会成员突然改变了阵型，变成了一个雁行阵法。呵，六人齐声怒喝，集六人之力，竟然发出了不可匹敌的气势。慕容静就在六人身后坐了下来，给自己倒了杯茶，悠哉悠哉的看戏。两名书生搞不懂为什么慕容静如此放心自己的部下，在他们看来，武士巅峰是一座大山，绝非这些只有武士低段的人可以匹敌的，哪怕是六人联手，也无法跨越这座大山。然而下一秒，他们就后悔了。轰！六人整齐划一的刺出一刀，就是这么朴实无华的一刀，却愣是。让两名书生避无可避，他们的长剑只能临时更改方向，拍打在刀背上来抵挡。然而，这六人所用的刀也不知是什么材质做成的，竟然丝毫不能动摇他们的前进方向。刺啦两声，躲避不及的两名书生顿时挂了彩，被六人的刀划伤了。两名书生大惊失色，果然不愧是最近名声大噪的兄弟会。不过正好，我们的目标就是兄弟会。慕容静闻言，微眯起眼睛来，没想到兄弟会竟然成为了鬼头党的目标，自己有那么出名吗？经过先前的调查，他已经摸索出鬼头党寻找目标的规律，那就是名气。只要目标的名气在魔教中越大，就越容易成为鬼头党的目标。这么看来，鬼头党的真正目的就已经十分明了了，那就是挑拨天地两盟的信任关系，挑起正魔之间的战争。只是目前依旧没能得知，这些人到底为什么要这么做，又是谁能够有如此之大的能量，驱使双方之间的弟子来替他们卖命？要知道，他们下手的目标。通常都是些名气大的年轻弟子，名气大同时代表的还有他们高强的实力。想要猎杀这样的弟子，就是一项有来无回的死士任务。说不定哪天他们就会遇上藏住了的精英弟子，就像是自己的老师楚凡一样，分分钟会被反杀。而那只无形的幕后黑手，显然有特殊手段，能够使得双方的弟子为他们心甘情愿的卖命。只是没想到，老师一手操办的兄弟会，竟然也会成为鬼头党的目标。此时，两名书生看到六人合力。竟然发挥出了远超他们实力的攻击力，于是两名书生也不敢大意了。他们拿出真正的手段，两把长剑舞的那叫一个眼花缭乱。或许他们在天盟那边拜的是精通剑术的门派，因此长剑的攻击力一点不弱。然而饶是他们的招式阴狠毒辣，却依旧无法伤到六名兄弟会成员分毫。而且他们越打越心惊，对于他们来说，要同时对付六人是需要全力以赴的；可对于六人来说，却恰恰相反。双方交手了上百回合，两名书生眼看着已经把灵力都消耗完了，那六人却依旧面不改色的将他们逼到角落。两名书生眼看着走投无路。
，只得冷哼一声道：“行啊，我承认你们兄弟会的人确实有点本事，但你们只有七个人，想要抓住我们，没门！”说罢，两名书生同时虚晃一剑，紧接着立刻扭头劈开客栈的窗户。然而，就在他们打算跳窗逃生的时候，他们突然看到了什么阿飘一样的东西，两人同时瞳孔巨震，又无力的退了回来。只见窗外并非他们的逃生之路。而是一排排严阵以待的密密麻麻的兄弟会成员，这些兄弟会成员的数量更加逆天，看上去一排排的头皮发麻的整齐。而且最可怕的是，这里面的成员每一位的修为都比刚刚交手的六人更高。慕容静捕捉到两名书生震撼的表情，他耸了耸肩道：“谁跟你说我只带了他们六个来？咱们兄弟会什么都不多，就是人多。我平时出门吃个面都带一百几十人的了，今天为了对付你们两个小别善，只带了这么些人，很合理。”两名书生如鲠在喉，发出了震人心魄的感叹：“你、你们兄弟会，到底是什么怪物魔教？”慕容静摆了摆手道：“别废话，老师，某位大人物说过，对付反派的时候，台词越少越好。你们还跑吗？不跑那就过来。对对对，就你吧，你过来过来。”其中一名书生眼神闪过一丝凶狠，正好对上了慕容静的目光。看到慕容静招呼他过去，他犹豫了一阵。慕容静不耐烦地催促道：“搞快点，搞快点，过来。”那名书生又跟同伴交换了一下眼神，现在逃是逃不掉的了，只能过去看看这个慕容静葫芦里卖的到底什么药。于是书生就往慕容静方向走去，那六名兄弟会成员唰的一声，整齐的分开两边，书生就从中间大步走了过去。慕容静眉头紧皱了起来，这过来的书生，怎么一副要慷慨就义的表情？慕容静为什么要让书生过来？还不是因为自从他调查鬼头党至今，除了在地下古城跟那群鬼头党互相飙了一些垃圾话之外。他还从来没有正面跟鬼头党的人接触过，鬼头党中人都有一个共同点，那就是不要命。每次接触到的，要么是尸体，要么就是守口如瓶的即将成为尸体的人。这是第一次生擒活捉，不得先问一问情报吗？然而，当他看到书生一脸慷慨的表情，顿时察觉到情况不对劲。楚凡已经把咸鱼奥义传授给了慕容静，无形之中已经影响了慕容静的思维模式。此时看到苗头不对，他立马起身，掉头拉开跟书生之间的距离。同时大声朝着守在外面的兄弟会成员喊道：“顿阵，顿阵进来！”外面的兄弟会成员闻声而动，快速且高效的朝着客栈里面鱼贯而入。同时，正在走进慕容静的那名书生，被发现了他的意图，也不隐藏了。他向天狂笑一声：“哈哈哈，你就是兄弟会的大魔头吧？今天我天盟弟子就跟你这大魔头同归于尽吧！”去死吧！一句“死吧”还没喊完，只见书生丹田里突然冒出亮光，像是萤火虫一般。隔着肚皮发光，看上去极为诡异。自爆！这书生为了弄死慕容静，竟然不惜自爆丹田，还同归于尽。但是现场的兄弟会成员训练有素，遇到这种紧急情况，竟然这么多人都丝毫没有乱阵。前面负责主攻的六名刀手，由雁行阵迅速变换成一字长蛇阵，并且在变阵的时候，逐步向后退去，把空间让出来，同时冲进客栈的盾阵队，人手一个巨大的黑铁盾牌。这些兵器全部都是楚凡在古城里那个地下军械库买下来的。兄弟会之所以能够大杀四方，这些神武时期的神兵利器功劳不小。此时盾阵队临危不乱，赶在书生全身发光之前，已经挡在了慕容静的身前。慕容静一声令下，三攻阵，十名盾阵队熟练的摆成了三重弧形阵，弧形最后的位置正对着书生的方向。即使知道越是靠近书生，就越是危险，兄弟会成员依旧丝毫不惧。而且他们的眼里可没有书生眼中的疯狂，而是一种近似信仰一般的坚定。在兄弟会成员眼中，慕容静和那位高高在上的幕后教主，就是他们的信仰。他们同时咬紧了牙关。书生已经变成了一个发光体，最终身体承受不住丹田自爆的压力，轰！一声巨响，浩瀚的灵力激荡成重重的冲击波，不停向四周散发开去。自爆书生的同伴离得远一些，知道他要自爆之后，立马就趴了下来。但饶是如此。他的同伴也依旧被这强大的爆炸威力震得浑身是伤。一阵剧烈的爆炸过后，幸存下来的书生喘着粗气，四周一片狼藉。月来客栈被炸出了一个巨大的坑洞，幸存书生张口吐出一口老血。刚刚被爆炸波及，即使强如武士巅峰的他，也受到了严重的内伤。更何况那些只有武士低段位的兄弟会成员，是不得炸死十个八个的，最后把那为首的慕容静也炸死。这么想着，幸存书生挣扎着坐起身，然而。眼前的一幕让他心中久久的意难平。只见先前进入的盾阵队，他们所结成的阵型竟然纹丝不动。虽然每一面盾牌都被烧黑
，但没有一个是被炸烂的。这不就等于是说，即使牺牲了一名同伴的性命，却依旧没有杀死慕容静。十名盾阵队员在尘埃落定之后，从容不迫地解除了阵型，将盾牌收回，并且怜惜地擦拭着盾牌面。更让那名幸存书生吐血的是，这十人竟然也完好无损。可他们的修为明明就只有五师低段位啊！刚刚那一爆，即使大五师级的人物来了，也得被炸成重伤。可现实是残酷的。包括之前退下去的六名刀阵队，十六个兄弟会成员，分毫无伤。这时，慕容静拿手挥散面前的烟尘，十名盾阵队员默契十足的向两边让开。慕容静咳嗽了两声，一脸郁闷的指着幸存书生道：“你呢？你要不要也抱一下？要是不抱的话，那你就坐在那，我稍微问几个问题。”幸存书生一脸无能狂怒的表情，自己的同伴牺牲了，这人竟然还想要逼问自己。慕容静可不管他的心理阴影面积，自顾自的询问道。我问你，你们这次集合总共有多少人？本来我想低调处理一下你们的，但你们搞的这一出，我相信你们其他的人在知道这里发生的时候，肯定不会再来这里集合的了。所以你们的后备集合点到底在哪？还有，你们幕后的黑手到底是谁？这一连串的提问，问的幸存书生哑口无言。他咬着牙，颤抖着身体，反问道：“你既然已经知道了这么多，到底是谁告诉你的？”慕容静想了想，要是让鬼头党的人知道兄弟会正在调查他们的话。无疑会打草惊蛇，于是他联想到了老师的小号，他点了点头，一脸认真的说道：“可恶，瞒不住了吗？”“没错，是张山，张山告诉我的。”“嗯。”幸存书生歪头想了一阵，“张山，这名字好熟悉，好像在哪里听到过。”他冷笑道：“好，张山是吧？我们记住这个名字了。”慕容静皱眉道：“你问完了是吧？那可以回答我的问题没有？”幸存书生讥讽一笑：“想从我这里得到情报？”你把我当傻子是吧？没门！说罢，幸存书生双眼一瞪，噗噗噗，一连串爆豆般的闷响从他的身体里发出。这唯一的活口，竟然也自断经脉，没了。慕容静眉头紧皱，这些鬼头人怎么一个个都这么精通自爆？感觉修炼的功法比我们这些真正的魔教中人还要邪恶。挥了挥手，立马就有兄弟会的成员上前搜身。果不其然，从两名书生的遗物里面发现了鬼头印、天盟弟子的服饰。和地盟弟子的服饰，还有一些盘穿。除此之外，他们的来历干净的一批，根本就找不到任何有关联的信息，线索一下子就断了。慕容静叹息一声，只能下令回府。而在现场观察的一众魔教中人，此时已经瑟瑟发抖。不管是兄弟会众人散发出来的气势，还是他们那杀人不眨眼的行事作风，都让他们胆寒心战。越来客栈的小二和掌柜，从头到尾都躲在角落里瑟瑟发抖，即使客栈都被他们破坏掉了。也只能敢怒不敢言，但神奇的是，竟然有兄弟会成员过来赔偿。掌柜清点了一下，发现给他银钱有多无少，这诡异的画风简直让人捉摸不透。然而，就在慕容静带着大部队浩浩荡荡的行走在雨夜中时，一双双鬼祟的眼睛躲在黑暗中，悄悄地窥视这一切。天武宗长老厉风身后，是此行参加绿骑士的六位堂主和六名精英弟子。经过长途跋涉，队伍终于回到了宗门山门前。厉风抬头看了一眼山门。紧接着，不动声色地瞥了一眼队伍后方的楚凡，眼神中闪过一丝凝重。他又跟喝的酩酊大醉的洪石泉交换了一下眼神。洪石泉叹息一声，默默地走到了队伍的最后方。就这样，两位高层一前一后，承包家之事，带着众弟子回归宗门。此时，山门后已经聚集了许多弟子。他们听闻绿骑士队伍今天归来，早就再次准备欢迎仪式了。霸天，你随老夫走在前面吧。厉风回头对向霸道，向霸天受宠若惊，能够走在长老的身边。那是何等的荣誉！霸刀堂堂主雷城更是喜笑颜开。堂内弟子好久没有像像霸天这样替霸刀堂长脸了。再看看死对头藏剑堂堂主几邪，黑着那张老脸，这不真解气啊！扬眉吐气了，属于是。但像霸天心里清楚，谁才是实至名归的第一名优胜者。像霸天内心歉意的看了楚凡一眼，接着抱拳道：“是长老。”一众天武宗弟子看到明星弟子们回来，顿时山呼海啸了起来。当然啦。呼声最高的依旧是人气最高的冷凝霜。走在厉风身边的向霸天，考试结果已经不言而喻了，使得本就人气高涨的他，此时在一众弟子们的心目中地位更高了。于是就有不少崇拜者在呼喊着向霸天的名字，其中霸刀堂那群向霸天的小弟叫的最欢。向霸天还不是很适应这样的场面，勉强挤出一丝微笑，挥手回应着弟子们的热情。除去这两人之外，未免冠军黎志全也有不少的呼声，但在藏剑堂堂主祭邪的摆手示意下。呼声叫了几下就停止了，或许是没有脸再让弟子们来应援吧。而最为落寞的
莫过于楚凡了。从头到尾，他就像是个隐形人一般，没有他的呼声，更没有人注意到他。楚凡也乐得清闲。然而，就在众人都沉浸在欢迎仪式的时候，两只大手突然一左一右的按住了他的肩膀。楚凡心里咯噔一沉，下意识就要转身反击。这两道气息很强，强到他们是什么时候出现在自己身后的，他都不知道。而且如此冒犯的直接按住自己，显得充满了敌意。宗门之内光天化日，长老堂主们可是都在的呀！就在楚凡这个念头一闪过的时候，他已经扭头看到了两人的长相，赫然正是那满身酒气的洪石泉，还有一位白发白须的老者。看老者的装束跟厉风的差不多，长老级人物，只不过更加的华贵。白袍上绣着的旗子颜色，赫然是黑色，这是代表着宗门最高权力的，除宗主之外的第一人。黑旗，大长老吴庆言，楚凡暗道不妙。据说大长老平时负责管理的，大多数都是惩罚弟子的工作，甚至都做出外号来了。在天武宗弟子圈中，还流传着这么一句话：只要黑面神来找你了，那你就离逐出宗门不远了。黑面神就是因为大长老行事作风铁面无私、雷厉风行而得名。再加上楚凡从来没接触过大武师以上的高手，此时正面交锋，楚凡只感觉这人的实力好强啊，几乎压得楚凡透不过气来。这就是武者高手吗？但楚凡没在怕的，毕竟自己什么错都没犯。长老院总不能无缘无故的抓捕自己吧？还真能，有点小事打扰你一下，自然点，跟我来就行了。大长老笑盈盈的开口说道。楚凡看了洪石泉一眼，此时自己的这个大靠山正在眼神闪躲的吹着口哨。楚凡正想拒绝，系统选项出现了，普通，我自己走，奖励报幽金，黄阶中品，放弃，被大长老带走，奖励。随机自身属性加一，楚凡顿时打了个突兀，久违的普通选项竟然再次出现。因为随着他刷点数的实力提升，现在宗门里除了那些机要重地和冷凝霜这个 bug 之外，已经鲜少有宗门里面的人能够在楚凡面前跳出选项了。楚凡如今在宗门逛一整天的收成，还不如下山去云城来的多。而且普通选项后面的奖励也很久违的出现了功法书。要知道，自从楚凡刷遍了天武宗藏经阁之后，功法对于他来说已经可有可无了。毕竟他的小弟们也已经全部用上了法宝级的功法，除非是更高阶以上的功法，否则根本不会引起楚凡的兴趣。但是此时跳出来的只是个普通级别的选项，难度比他在绿骑士里的低了很多。有了前面几次的经验，楚凡有信心能够抓住机会把任务放弃掉，从而刷出特殊加点来。毕竟他已经尝到了特殊加点的甜头，虽然都是身外之物，但只要自己后手足够多，说不定今后还可以跟五皇级别的大人物斗一斗法呢。楚凡看着眼前的两个选项。虽然自身属性也很香，而且他认为至今的自身属性里并没有加到上限，但能在宗门里刷到特殊加点，这才是最香的。于是乎，在脑速飞快运转之后，楚凡果断选择了有难度的普通选项，对大长老说了一句龙傲天般的台词：“我自己走。”大长老跟洪石泉均都一愣，大长老是没想到，在宗门里竟然还有人在认出自己之后，还敢如此桀骜不驯的，而洪石泉则是更加的惊讶。按照他对楚凡的了解。楚凡可不是这么狂放的人啊！即使洪石泉的把柄被楚凡给拿捏了，楚凡也依旧一副好好弟子的恭敬模样。但今天却是怎么了？面对身份地位更高的大长老，竟然如此轻狂，他是不是吃错药了？大长老看了洪石泉一眼，洪石泉只得摊了摊手，表示他也不清楚到底什么情况。于是大长老只得叹息一声，压低声音道：“长老院，请。”楚凡点了点头，当先走在前面，往长老院的方向走去。大长老跟洪石泉面面相觑。这孩子真有个性啊！洪石泉一路沉默地跟随在大长老的身后，大长老则紧紧盯着走在最前方的楚凡。洪石泉一脸担忧，大长老为何要抓拿楚凡？他心里清楚得很，还不是厉风长老听信了其他堂主的质疑，怀疑楚凡修炼了邪功。在洪石泉看来，那都是其他堂主眼红自己，有个这么优秀的弟子罢了，背着宗门修炼邪功，这罪名可不小啊！一路上，洪石泉也是心情忐忑，该怎么帮自己的弟子？摘掉这顶大帽子，那可是事关他最爱喝的飞天猫台啊！但厉风长老已经提前发信，向长老院汇报了绿骑士里所发生的一切，这是肯定会惊动宗主他老人家，到时候想要收场，可就不是提出宗门这么小的后果了。但即使洪石泉想破了脑袋，也始终没能想出办法来拯救楚凡。然而事件的正主，此时反倒是最淡定的一个。他一边吹着口哨，一边把玩着小梅送给他的香包。他相信这香包会给自己带来好运的，而且普通级任务而已。又不难，自己早已不是三年前那个被普通级任务折磨得死去活来的骚年楚凡了。嗯，然而。
当他被押送到长老院的时候，他才发现自己错了。跪下！大长老一进门，就是一声暴喝，翻脸速度堪比影帝。楚凡甚至忍不住想给他点掌声。楚凡看了看大长老，见他并非开玩笑的样子，又看了看洪石泉，指着自己鼻子，示意是否让自己跪下。洪石泉面露不忍，手续按了一下，示意让楚凡暂且认怂。无奈之下，楚凡只得扑通一声跪地。不过此时的楚凡，早已不是拜山门时的他了。力量跟身体强度，早已超越了凡人和一众武者。就这么一跪，砰！长老院地面上那百年老地砖，竟然当场炸开了。大长老瞪大了眼睛：“我，我，这是太上长老专门从风妖墙外运回来的红钢岩啊！我天武宗创建以来，还从来没有弟子把这些地砖跪烂过。”大长老急眼了。对于他来说，长老院就是他的一切，这里的一砖一木都是他多年来经营的心血，哪怕只是某件物品的位置摆放错了。他都会抓狂，换句话说，那就是该死的强迫症。此时，楚凡一跪，就把百年地砖给跪烂了。他不把楚凡的脑袋拧下来才怪。来，把你头给我伸过来，我头给你拧下来。大长老怒目圆瞪的吼道。在场的其余长老连忙拉着大长老，防止他对弟子做出过分的伤害。大长老，请息怒。这位弟子估计也不是故意的。地砖烂了，咱们修就好了。其他熟悉他的长老们也很是震惊。平日里。大长老就是不苟言笑的人，从来没见过他这么抓狂的一面，连长老的仪态都不要了。楚凡吓得动都不敢动，也知道自己一时大意，没控制好下跪的力量。毕竟这事他平时就很少做，在宝器堂他还从来没跪过谁。洪老头都不行，楚凡连忙拱手道：“抱歉，各位长老，或许是地砖年久失修了吧？放心，弟子损坏的物品会照价赔偿。”大长老被拉扯的衣衫凌乱，发型都变了，穿着大气道：“赔？你怎么赔？”这可是三百年前的地砖，三百年了，就算你现在做一块新的来，那也跟周围的地砖格格不入。我，哈哈哈！说到最后，大长老差点没一口气回不上来，干脆就不说了。其余长老赶紧趁机把他老人家搀扶着坐在上首席的座位上，下人赶紧泡了一壶餐茶上来，完成选择，开启普通级任务，友好的审问，任务目标完成所有审问环节，完成度零三，失败安慰奖，特殊属性加一。楚凡看着系统跳出来的提示，嘴角默默的上扬起来。奈、nice, 斯，特殊属性点，我来了。然而，楚凡这一笑，把已经消消气的大长老又点着了。你，你这个不孝弟子，损坏了老祖宗传承下来的东西，竟然还有脸笑？我嗨嗨，可嗨嗨。楚凡这一笑，可把老人家气得够呛。洪石全都看不下去了，连忙疯狂的给楚凡打眼色，并传音道：“够了，够了，小凡，你以为这里是哪里？”这可是长老院，别再拿你以前对老夫的态度来对大长老了，否则连我也保不了你。楚凡不动声色的道：“别念了，别念了，我知道了，我又不是故意的。”楚凡心里偷笑，既然这大长老这么玻璃心，说不定在适当范围内，稍微的刺激一下他老人家，就能把连环任务搅黄了。楚凡心里打着小算盘，大长老在其他长老们的安慰下，又是拍背，又是揉人中什么的，大长老的脸色才总算是好了一些。大长老也心知。在这个小弟子面前，有失长老的风范了，于是便清了清嗓子，义正言辞的询问道：“台下宝器堂弟子楚凡，你可知罪？”楚凡一愣：“何罪之有？”他可不知道厉风和六位堂主们通过神木魂经看到了他怎么威风的一面，更不知道堂主们的脑洞都飞到云霄之外去了。大长老微眯着眼睛，还想抵赖是吧？行，那我问你，你的真实修为到底是什么境界？楚凡双手抱拳，回大长老：“弟子不敢隐瞒。”武器境六段，其他长老在不知不觉间也已经一一扫描过楚凡了。确实如他所说的那样，仅仅只有刚入门的武器六段，因此一众长老们有了些许动摇。大长老眼睛低垂了一下，但想起厉风寄回来的快信，便又接着询问道：“武器六段，可根据可靠的情报显示，你的真实修为根本就不是武器六段，这你又有何解释？”楚凡闻言不仅皱起了眉头，大长老说话不仅处处针对自己。而且还挖了一个坑让自己跳，于是连忙否认道：“弟子斗胆请问，那份可靠的情报有何根据？”大长老冷笑一声：“装疯卖傻的功夫倒是挺高的，还想隐瞒是吧？那我就直白点了，你就说说看，你修炼的到底是什么样的？”邪功。听到这个名词，楚凡当场愣住了，他想不明白，到底自己是哪个环节出现了问题，让他们脑洞大开，居然开到了邪功上面去了。楚凡连忙抱拳解释道：“回大长老。”弟子实在是冤枉啊！弟子从始至终都只修炼过一种功法。大长老大手一挥，哼，哈
还想抵赖？如果不是修炼了隐藏修为的功法，那为何我们所有的老家伙都看不出来你的真实修为？楚凡感觉自己真是跳进宗门月湖都洗不清了。大长老先入为主，现在不管楚凡解释什么，在他老人家看来都是不顺眼的。这里是长老院，楚凡，别把我们当傻子。难道你想说我们这些老东西都不够资格查看你的修为吗？来人，用刑！老夫就不信，撬不开你的嘴！大长老一狠心。竟然直接让执法长老上前，想要对楚凡动刑。楚凡满头大汗，怎么办？要是大闹长老院，估计矛盾和选项都会直线升级。但自己这个误会，三言两语还真的说不清。而且在座的长老，职位都比自己的靠山洪石泉高，洪老头这会正闭上双眼装死呢。然而，就在执法长老即将拿楚凡开刷的时候，一道浑厚的声音传了进来：“且慢！”这是一把苍劲有力的中年男人的嗓音，不仅中气十足。甚至声音之中还夹杂着一丝精纯的灵力，灵力的穿透力刚刚好，能够让里面的所有人都能听到。楚凡心里咯噔一沉，灵力化音，震人心魄，能使出这样一招看似普通的招式，唯独武王境的高手可以做到。而在天武宗之内，最强的武王境高手只有一位，宗主叶雄。果不其然，听到叶雄的声音，大长老立马跟执法长老打了个眼色，暂停对楚凡动刑。长老们也连忙起身，齐声行礼道。见过宗主，洪石泉一向桀骜不驯，即使面对着长老院，也是有恃无恐。但在此时，当他见到叶雄出现的一刻，整个人都变得恭敬了起来。传闻洪石泉这个铸造大师是被宗主亲自拉回来当堂主的，此时一看，果然可以看出两人之间有什么关系。楚凡暗道：糟糕，刚刚只是想接个普通级任务玩玩，但是现在事情牵涉到了叶雄，难度将会直接加一。如果只是应对长老院的老人家，说不定还能编出个理由来混过去。但叶雄是什么人？人家可是正儿八经的武王强者，不是楚凡这个只有武器六段可以糊弄过去的。看着这位身材魁梧、身上自有一股王者风范的宗主走进来，楚凡默默的低下头。面对长辈，先要摆低自己的姿态，这是咸鱼生存法则之一。然而，即使看到楚凡主动放低姿态，叶雄脸上也始终阴沉沉的。大长老主动让出了首席位置，叶雄也不客气，坐了下来。他先是打量了眼楚凡，接着才不急不缓的开口道：“你就是楚凡。”楚凡不敢大意，恭敬的拱手道：“弟子楚凡，见过宗主。叶雄，你的事情我已经听厉风讲述过了。听说你光凭一人之力，就独自消灭了两波兽潮。”楚凡打了个突兀，干！没想到那一幕还真被他们给看到了。明明自己当时已经使用了云雾阵法，让四周都弥漫着大雾的了。加上自己当时并非种子选手，厉风长老和六位堂主当时的关注点，应该不在自己身上才对。是谁？到底是谁让大家伙都注意到自己的？楚凡下意识的扭头看了一眼洪石泉，洪老头接触到楚凡的目光，顿时心虚的转过头去，假装吹哨子的样子。好家伙，不打自招了是吧？不用问都知道，肯定是洪老头。这老家伙做了什么不该做的事情？他们才将神木魂经的焦点聚焦在自己身上的。脑袋飞速运转，楚凡卑微的答道：“宗主过誉了，弟子只是运气好，正巧利用了幻境里的降妖剑塔而已。”这并非弟子本身实力的功劳，还请宗主明。轰！楚凡还没说完，现场突然发生异变，叶雄猛地消失在原来的座位上。再次现出身形时，他的一只大手已经狠狠地掐住了楚凡的脖子。好快的速度！在座的长老即使都是强者，但是叶雄的速度实在是太快了，就连敏捷加点贼拉高的楚凡也都暗暗心惊。果然不愧是武王强者，刚刚事发的一瞬间，留给楚凡反应的时间极其短暂。但只要他想，刚刚应该可以避开叶雄的擒拿。但是，关于这一点，楚凡已经提前找脑海里演练过了。这些高层可是号称要审问自己来着，要是自己稍微展现出一丝跟境界不符合的实力出来，立马就会被戴上邪功的帽子。哪怕刚刚楚凡稍微有点犹豫，事情都会朝着不可预估的方向发展。因此，楚凡当机立断的选择了束手就擒。但不得不说，这叶雄下手真狠，只一个照面，就已经把楚凡掐得脸都紫了。友好的审问完成度三分之一，看到系统跳出的提示，楚凡真想破口大骂：“友好歌姬吧，这审问他不正经。”干，系统还是照常发挥他坑爹的特性。自从接到这个连环任务以来，楚凡已经步步为营了，没想到竟然只是任务里面的其中一环，而且还这么的难受。但是为了特殊加点，他也只能拼了。叶雄微眯着眼睛，看着眼前即将归西的年轻弟子，依旧没有想要放手的意思。红石全都急眼了。宗宗主，叶雄不为所动。
，看着依旧没有任何反抗动作的楚凡，眉头一挑：“你怎么不反抗？来啊，把你的灵力用出来！”楚凡只能满足叶雄这变态的要求，将稀碎的武器境灵力散发出体外。叶雄闭上眼睛，感受了一下楚凡的灵力，顿时眉头皱得更深了。但同时，叶雄也终于松开了楚凡的脖子。可嗨嗨，如获大赦的楚凡立马剧烈的咳嗽起来。刚刚那波差点没撑过去，却见叶雄眉头紧锁的说道。刚刚我已经检验过他所修炼的功法，各位长老们的疑虑，我也已经有了答案。长老们顿时面面相觑，众人的目光均都聚集在叶雄的身上。只见叶雄目光如炬，紧紧的盯着楚凡道：“他体内所修行的功法只有一种，天武宗基础功法天意诀。”此言一出，全场顿时一片哗然。大长老根本不敢相信，即使是在幻境，楚凡也绝不可能发挥出超越武士境高手的实力，尤其是他所修炼的功法，竟然只是简简单单的天意诀。这不是打脸他们所有长老吗？因为他们每个人都曾经修炼过这个基础功法，可为什么大家都发挥不了这么强的实力，唯独你楚凡就可以？叶雄面露难色的说道：“大家的疑虑我也曾经有过，但事实上他的真实修为确实只有五七六段。”他没有说谎。大长老闻言，一屁股跌坐在椅子上。本来按照他的经验，已经百分百可以确认，楚凡就是修炼了隐藏修为的邪功，只要把他的话给问出来，就可以执行门规，惩罚他的了。但是现在，经过叶雄的亲自查探，结果竟然如此颠覆他们的认知。难道是厉风夸大其词吗？不会啊，大长老所认识的厉风长老不是那样的人。而且这次绿骑士还是大长老特意挑选了铁面无私的厉风长老去的。为什么？到底为什么？是那个环节出错了？一众长老院的长老顿时进入了怀疑人生的模式，尤其是刚刚差点就对楚凡动刑的执法长老，不敢置信的看了看自己的双手和刑具。刚刚要是叶雄来晚一点点，自己就成了千古罪人了。毕竟，要是楚凡的这两个条件都成立的话，那楚凡就不是背叛宗门、私自修炼邪功的罪人了，而是一个只有修炼了天意诀，就能战上人生巅峰的天才弟子了。虽然众人都不敢相信，但是谁敢质疑叶雄的查探结果？那可是天武宗唯一的武王啊！如果连他都查探不出来，那就侧面证明了一个坏消息：楚凡比宗主还强。所幸这个可能性显然是零。于是乎，长老们都内心有愧。脸色铁青，不敢与楚凡对视，就连刚刚差点要了楚凡命的叶雄，脸色都缓和了一丢丢，但眉宇之间对楚凡的警惕之心依旧没有放下。叶雄一手按在了楚凡的肩膀上，楚凡顿时觉得像是被什么大山压在了肩膀上一般，牢牢的困住了他的身体。叶雄一边说，一边压着楚凡往外走：“你们都各忙各的去吧，我要跟他单独谈一谈。”说罢，也不管大长老和洪石泉的意见，叶雄在将楚凡带出门外之后，就咻的一声。一飞冲天，生生的拖着楚凡往宗主府的方向飞去。大长老也知道叶雄说一不二的脾性，不敢阻拦，只得叹息一声，挥了挥手道：“都散了吧，散了吧。”飞在半空中，楚凡一边警戒着叶雄的目光，一边悄悄的往空中留下了一点痕迹。他这次被叶雄带走，可是连个目击证人都没有。叶雄想杀他，简直太简单了。很快，在王级人物的带飞下，他们来到了僻静幽深的宗主府。这里占地甚至比楚凡在山下看到的名门贵族豪宅还要广阔，警卫倒是没有想象中的森严。或许他们要保护的人，实力才是最强的吧。一眼望去，更多的是楼台亭阁和涓涓水流，整个环境十分的优雅。嗯，不错，这里的环境有够写意的，几乎能够媲美我的后院了。楚凡如是想到，在打造后院的时候，他只是参考影视作品的，毕竟他目前为止还没有亲眼见过真正的豪宅。此时看了叶雄的府邸。总算是有个装修风格的参考了。胡思乱想着，叶雄已经把他带去了一间巨大的书房，这里几乎是普通卧室的两三倍之大，而且在房间里面还有一张超长的沉木会议桌。看得出来，这里应该就是叶雄平日里跟长老们议事的地方了。叶雄自顾自地坐到了书桌后面，楚凡站姿笔挺，毕竟之前传授给慕容静管理经验的时候，他就是搬用后世的军训大法。慕容静在招收第一批人手的时候，就已经向他哭诉，说魔教那边的兄弟。根本就不像是天盟这边的人这么好说话，个个都大大咧咧的，性格也是简单粗暴，跟上次古城探险队不一样。天盟弟子个个都听从指挥，以慕容静为马首是瞻。但魔教兄弟就不一样了，你叫他去东边送点东西，哎，说不定那大兄弟去到半路就给你惹出什么幺蛾子来，然后改变方向去了南边，还一不小心闹出了人命，最后还把发布任务的慕容静给请了过去平事儿。楚凡总结了一下，发现魔教中人样样都好。唯独一个很大的缺点，没有纪律。所以，为了能帮助慕容静管好自己的部下，楚凡就传授了他军训大法，甚至还让他们拥有了信仰
关二爷，拜关公，走军部。一顿操作下来，就有内卫了。只是楚凡所不知道的是，他这么随手一顿忽悠，愣是培养出了震慑整个魔教的庞然大物。此乃后世。久而久之，楚凡自己也深受这一套大法的影响。无论去了哪，身姿都是笔挺的。看到楚凡的身姿，叶雄偷偷在心里点了点头，表示赞赏。自己明明刚刚才把他掐了个半死，结果他只字不提。而且还乖乖的跟着自己来到陌生的地方，这胆气，这气量，啧啧，可成大器也。楚凡可不知道叶雄心里在想什么，他只是不停的腹诽着破系统，又给自己挖坑。每次接到连环任务，体验都是不那么愉快，甚至还有点搞人心态。要不是为了那香香的特殊加点，楚凡才不会冒着这样的危险。跟叶雄来这个地方呢，良久，叶雄才终于开口说道：“楚凡，现在这里只有我和你两个，咱们大可以打开量化。”说实话，在查探你身体的时候，我还真被惊讶了一番。你说，到底有什么人会把自己的修为境界强行停止在入门阶段的呢？这不是多此一举吗？他的目的又是为何？楚凡闻言，瞳孔顿时收缩。完了完了，看样子叶雄刚刚没有说出来的事，他不仅验证了自己的清白，而且还发现了自己利用刺青封锁丹田的秘密。面对叶雄的质问，楚凡冷汗淋漓，没想到自己的老底竟然就这么被宗主给发现了。但是，咸鱼有错吗？没错呀、啊，我不想努力了，跟你们这些高层有什么关系？我特么又没碍着你们了，真是的。楚凡腹诽不已，但他可不敢当面表现出来，只得唯唯诺诺的应道：“回禀宗主，小子并没有什么目的，只是厌倦了师兄弟之间的明争暗斗，所以才封印了修为，还请宗主明鉴。”然而，楚凡话没说完，叶雄就突然360度大翻脸，怒拍桌子吼道：“放肆！楚凡！”你给我听清楚了，我之所以带你来单独谈谈，并非同情你，只是看在你资质不错的份上，给你一次坦白从宽的机会。你竟然随便编织一个谎言就想糊弄我！轰！叶雄越说越气，猛地出手，浑厚的武王级灵力化为实体，一只威武的兽爪澎湃的朝着楚凡抓去。楚凡心里暗骂：又来了又来了！卧槽！你们跟我到底什么仇什么怨？一言不合就要对我这个下等弟子动手？再说了，我说的可他妈是实话啊！楚凡甚至还想过要出手抵抗，但系统选项跳了出来，而且是明显带有引导性的。危险，反抗，奖励，轮回妖爪，玄阶下品，放弃，放弃抵抗，奖励，随机自身属性加一，升级了，任务难度升级了，就像之前那次一样。明明接的时候只是普通级任务，在任务过程中遇到这种摆明了引自己上钩的，明显就是要升级任务难度的。刚刚只是普通级任务，就已经被大长老折磨的死去活来。到底什么时候才出放弃连环任务的选项啊？该死的，还要受多少次折磨才能中断连环任务？咬咬牙，楚凡只得选择了放弃。砰！他的整个身体都被叶雄的兽爪抓住，直接顶在了墙上，又不能反抗。楚凡现在难受极了。叶雄看到楚凡没有一丝抵抗，顿时一愣。要是楚凡真有什么二心，估计已经处于抓狂边缘了。然而，就在叶雄想要撒手的时候，一个不明物体以极快的速度飞了进来。叶雄大喝一声。何方妖孽？那不明飞行物散发出来的气息可不一般。叶雄心里巨震，到底是什么样的存在，才能突破天武宗的重重禁制，来到宗主府邸？然而，一声熟悉而又陌生的女子轻喝，让叶雄当场一愣：“大胆小兄，竟然对你老祖如此无礼！”听到这个称呼，叶雄傻眼了。当他看清这不明飞行物的时候，更加疑惑了。只见一只栩栩如生的鸟兽型傀儡，扑腾着华丽丽的翅膀，破窗而入。叶慈一进来就看到被叶雄控制住的楚凡，连忙把翅膀一扇，挥出一道雄浑的灵魂力。叶雄这武王施展出来的武技，兽爪竟然生生被破开。叶慈破口大骂：“好你个小熊，眼珠子不想要就捐出去了吧，给我跪下！”听到这熟悉的声音，这熟悉的灵魂力，叶雄确信这就是经常骚扰、托梦给自己的叶慈老祖。叶雄被吓坏了，双腿不听使唤的跪了下来：“您，您，您，您当真是叶慈老祖？”叶慈收拢翅膀，稳稳地停靠在桌子之上，一双碧绿的大眼睛不满地凝视着叶雄。废话，我当然是你老祖，要不要我把你小时候翻墙头的英勇事迹说出来？叶雄吓出一身冷汗，连连摆手道：“不用了，不用了，您就是老祖。可是，您老人家不是一直待在试炼之地的吗？”叶雄之所以这么怕叶慈，那是因为叶慈可是他爷爷的爷爷的爷爷的爷爷的亲妹妹。论起辈分来，叶雄连姑奶奶都不敢叫，只能叫老祖。而且叶慈那个年代，是天武宗人才辈出的年代，五皇级长老遍地走的那种。到了叶雄这一代，
，不仅整个天武宗一个武皇都没有，更是只有他这么一个武王，愧对列祖列宗了，属于是。叶慈也因此经常托梦唠叨他，他都被念怕了。而且叶雄有许多把柄掌握在叶慈手中，叶慈的神魂可是看着叶雄长大的。他小时候那点事，好家伙，说出来估计宗主的威信就会全无。叶雄此时遇到叶慈，算是遇到了真正的克星了，属于是。叶慈摆起老架子来也不是吃素的。他故意把嗓音装成老太婆一样，我都离开试炼之地这么多天了，你小子现在才发现，你果然资质愚钝。叶雄老脸一红，看了墙角边的楚凡一眼，发现楚凡此时正在喘着大气，接连被两位高手差点掐死，估计他也不好受。但是楚凡在场，还被叶慈这么说教的话，传出去自己这个宗主还有脸的吗？叶雄连忙双手抱拳道：“此事稍后再议吧，老祖。眼下我宗发现了一名怀藏二星的弟子，现正在审问呢。”叶慈丝毫不给他面子，审你妹那审！我说小熊，你眼睛是瞎了还是盲了呀？感情我之前让你去干的事，你都白忙活了是吧？你搁这谁跟谁呢？你知不知道，你刚刚差点就弄死了一名大好青年？楚凡看叶慈终于 Q 到了自己，连忙摆手道：“不至于，不至于，大好青年算不上。”叶雄顿时对楚凡怒目而视：“大胆，楚凡！我与太上长老议事，什么时候轮得到你来插嘴？”叶慈立即反驳道：“你才大胆呢！”怎么跟你？我想一下辈分啊！你怎么跟你老祖的师傅说话的呢？小熊，快喊太师傅！楚凡被吓出一身冷汗来，使不得，使不得！老祖，我只是给您开玩笑的。我现在认错还来得及吗？他现在反倒有些后悔当初收叶慈为徒了。现在的情况就像是斗兽棋一般，叶雄怕叶慈，叶慈怕楚凡，但重点是楚凡怕叶雄啊！他老人家好歹是一宗之主，真要打起来，叶慈也只是个神魂罢了。刚不过正值壮年的叶雄，然而叶慈古怪一笑：“我不，我今天非要小熊叫你一声太师傅。”小熊，快叫人！楚凡一脸黑线，这叶慈怎么这个时候玩心大起了？不知道这是道送命题吗？今天要是自己被宗主叫了太师傅，估计明天自己就会被发现暴尸在宗门那个角落里了。没错，叶慈是他暗中叫过来的。就在叶雄把他带过来的半路上，他悄悄向老巢那边发出了求救信号。果然，叶慈就闻讯赶来了。此时。面对叶慈，威严，叶雄指的照办，他不情不愿的蠕动了一下嘴唇，待狮虎发出了这么一个音，就算是喊过了。叶慈满意的点了点头，嗯，这才对嘛。现在睁大你的眼睛，小熊，这位太师傅就是我之前让你去找的天纵之才张山，不，张山只是他的小号，应该叫他楚凡才对。轰隆，叶雄闻言，感觉像是被天雷滚滚劈了一下一样，当场石化了。天纵之才。张山，就是楚凡，而且老夫刚刚还差点弄死他了。之前的重重徒劳，开始不断的浮现眼前。叶雄一口老血喷出来，老老祖，您说的天纵之才，全是他。叶慈一脸懵逼，对啊，就是他。有什么问题？叶雄感觉胸口在翻涌。天纵之才的特点，这楚凡哪一点能沾上了、啊？特别杂役，武器六段，不求上进，封印修为，这都什么跟什么？他甚至有点怀疑叶慈对“天纵之才”这个词的理解是不是有什么误会。之前让楚凡一起参加绿骑士，也仅仅只是因为楚凡也在同一个时段去过藏经阁罢了。而且在嫌疑人里面，叶雄跟大长老一直是觉得那位天纵之才是黎志全，他们根本就没想过楚凡竟然就是那个修改藏经阁的天才。叶雄指着一脸躺平模样的楚凡，内心震撼的手指都颤抖了，愣是没能说出一句话来。楚凡也只能耸了耸肩，表示这又不关我事。又不是我让你去找我的，叶慈歪着脑袋问道。所以你还想要审问他吗？我说小熊，你能不能有点远见？小凡他之所以藏拙，还不是因为人家有苦衷吗？你小时候不也偷偷的翻墙去偷看？叶雄连忙伸出耳康手，老祖够了。说到这里就行了，我不审问了好吗？只求您不要再提我那些黑历史了，可以吗？这是我最后的倔强。叶慈看到叶雄都说到这个份上了，于是便不再调戏他了。那行，只要你不为难我师傅。我就不把你那些黑历史爆出来，放心吧，小熊。小凡这孩子虽然吊儿郎当的了一点，但为人作风还是挺正派的。有时候，楚凡听到叶慈对自己的评语，顿时没好气的瞪了他一眼。虽说他很感激叶慈恰好过来救场，但现在可不是在叶雄面前夸自己的时候。叶慈连忙别过脸去，嗨嗨，所以审问就大可不必了。而且今后你还要把宗门资源倾斜给他，好好照顾一下他。小凡就是天武宗的未来之星。叶雄也咬牙切齿的瞪着楚凡。他不知道楚凡到底给老祖吃了什么灵丹妙药，居然让老祖如此看得起他。要知道，叶雄身为一宗之主。
看人的眼光也是有几分的。但是面前的楚凡，虽说资质也有，但绝不至于称得上天纵之才，更称不上宗门的未来之星。就拿之前绿骑士来说，六位堂主跟厉峰长老给楚凡的评分，都是六人里面最低的。要是把宗门资源都倾斜在这样的弟子身上，天武宗迟早要完。楚凡，你给老夫等着，没了老祖的庇护，老夫要让你死得很难看。你骗得了老祖，骗不了我叶雄。叶雄心中暗暗发狠，已经在暗杀名单里写上了楚凡的名字十几遍。楚凡也明显感受到了来自叶雄的杀意，要是眼神能够杀人，估计楚凡现在已经身中万刀了。同时，系统提示一连串的跳出来，完成放弃，独抗加一。这是刚刚楚凡放弃抵抗的奖励，但是后面那个就让他想不明白了。友好的审问，失败，智体加一。嗯，这就失败了，总算失败了。楚凡不由得松了一口气。之前接这个审问任务的时候，还是太冒进了。看来以后想要刷特殊点，还是要在外面刷才好。在宗门里刷，一不小心就会以下犯上，得罪了宗门高层，铁定没有好果子吃。这个审问任务的前两环就是，要么反抗升级难度，要么就放弃抵抗，任由高层折磨自己。这样太难受了，一点都不优雅。而且，别看系统给出来的选项只是提高一丢丢的难度，这之间的差别可是很大的。按照系统的尿性。假如自己真的反抗了，很有可能会引起整个天武宗剿灭自己的连锁反应。更何况，无论刷的是简单任务还是普通任务，最终失败奖励的都是一点特殊点，这一点可没什么区别。那他就不用以身犯险挑战高难度任务了，性价比不高。此时连环任务的突然失败，显然是因为叶慈的介入。叶慈在这一次的审问任务里，充当了游戏破坏者的角色，显然系统也预料不到自己能把叶慈恢复自由身。更想不到自己能有叶慈这么大的靠山，楚凡在心里默默的给叶慈点了个赞。虽然他的所作所为依旧很离离原上谱，但结果是好的。可是这次奖励的特殊加点质体又是什么鬼？是德质体美劳的那个质体吗？有什么用？该死的，怎么灵能这么难刷出来？接连两次都是奇奇怪怪的特殊加点，看来特殊加点也很随机的。作为安慰奖，系统铁定想不到，竟然有宿主会没羞没臊的。刷这个低保，简直有辱了各大位面的穿越者。但楚凡毫不在意，谁叫你系统坑我来着？说好的法宝呢？穿越过来这么长时间了，您给过我了吗？脸脸都不要了。于是乎，楚凡就这么理所当然的开始了刷特殊点的征途。然而另一边，叶雄跟叶慈两位老家伙已经聊了起来，并且两人一人一鸟的脸色都不是很好看。楚凡开始注意他们之间的对话，顿时大惊失色。叶雄，是的。老祖，妖兽森林那边，确实出事了。妖兽是这个大陆族群数量最庞大的存在，与风妖墙外的妖族不同，妖兽完全是野性，他们有着超强的繁殖能力。妖兽这一种群，在面对人族和妖族两大文明的压迫之下，硬是凭借着数量的优势，生存在这片大陆上数千年。妖兽森林也是大陆上面积最广的区域，没有之一。它纵横穿插在人族与妖族领地之间，每隔一段时间。妖兽之中都会成长出一头进阶的万兽之王，统领妖兽对人族和妖族发起挑战。传闻三百多年前的神武帝国，就是遭到妖兽的疯狂进攻，而一夜之间陨落。此时，叶雄的宗主府邸里面，楚凡静静地听着叶雄对叶慈老祖诉苦：“老祖，正如您看到的一样，我们现在的处境不容乐观啊！派过去妖兽森林外围查探的绿旗弟子，全都有去无回，只发回来几封书信。由于妖族那边的红雾异象。”导致最近妖兽种群的繁衍速度急剧加快。我们天武宗又是距离妖兽森林最近的门派，必须召集人手把妖兽的数量压下来，否则天武宗周边地区将祸患无穷，甚至整个门派都会遭到兽潮的进攻。神武就是前车之鉴，因此我才会如此着急此次的绿骑士。我就是想加快速度选出领导者，然后派出弟子让他们带领去剿灭妖兽。说罢，叶雄瞪了楚凡一眼，让楚凡听见了宗门机密。他十分不爽，但是为了转移叶慈老祖的注意力，叶雄也只得道出自己的难处。毕竟有叶慈老祖这样的高手坐镇，天武宗才能度过这次的难关。叶慈闻言点了点头，旋即立马看向楚凡：“袁凡，你怎么看？”楚凡翻了个白眼，回老祖：“弟子什么机密都没听到。”叶慈当场不乐意了，立马就原形毕露，撒起娇来了：“别介呀、啊，小张山！”楚凡赶紧清了清嗓子，制止了他的撒娇。叶雄都看傻眼了。他仿佛不相信自己看到了什么，一直以来都严格要求自己的叶慈老祖，竟然还会撒娇，这还是我那偶像一般的老祖吗？看到叶慈一副少女模样。
。叶雄也清了清嗓子，掩饰自己的尴尬，禀报叶慈老祖：“其实我已经有了应对之策，那就是按照原来的计划，让这次顺利通过绿骑士的两名天才弟子带队，前往妖兽森林剿灭妖兽。我们之所以选择小牛村幻境作为试炼项目，也正是想要提前磨练一下骑手们对付妖兽的经验。但是这些都问题不大。”看到叶雄说着说着，脸色就变得迟疑了起来。叶慈顿时皱起鸟眉。难道还有宗门问题？我说小熊，你这个宗主到底是怎么当的？想我师姐当年，哎，罢了罢了，你跟他虽然流着同样的血脉，但你根本不能跟他相比。有什么问题，赶紧说吧，我已经做好心理准备了。作为被初代天武宗宗主托孤的超级太上长老，叶慈一直以来为了帮助叶雄把宗门搞好，算是心力交瘁了。但无奈叶雄就是不争气，空有一身勇武。然而，楚凡看到叶慈当着自己的面教训叶雄的样子。吓得大气都不敢喘一口，叶雄也像是一只野兽一般。如果眼神能够杀了楚凡，那楚凡现在肯定已经被叶雄的眼神给吃了。叶雄迟迟不敢开口，对叶慈打了个眼色，示意还有外人在呢。事关宗门机密，难道就这么当着一个杂役弟子的面，把他说出来吗？叶慈也领会了叶雄的意思，他看了看楚凡，又看着叶雄，急道：“哎呀，都这个时候了，你还在婆婆妈妈的干什么？你有事直说就行了，都说了。”小张山他不是外人，而且他计谋多得很，说不定还能帮你出出主意呢。叶雄暗地里翻了个白眼，好吧，那是您老人家要我说的，出了什么事可别怪我。回老祖，咱们天武宗真正的大问题，在不久之前，精通阵法的大长老发现了，咱们天武宗的护山大阵正在逐渐衰弱。假如这个时候遇上兽潮进攻的话，天武宗将不复存在啊！老祖，叶慈闻言，顿时有股不太妙的感觉涌上心头，护山大阵要没了。这可不得了，护山大阵那是每个门派的立宗之本，有了护山大阵的威慑效果在，不管什么敌人都不敢随意冒犯。毕竟护山大阵威力无比。可是现在，天武宗赖以为生的护山大阵，竟然说没就没了。自从创派开始，这个护山大阵就一直守护着天武宗，安然度过了三百余年，从来没出过岔子。叶慈叹息一声，还真是屋漏偏逢连夜雨啊，偏偏遇上了妖兽数量暴增的节点。要是这个时候来上一波兽潮的话，天武宗铁定要完，真正的兽潮叶慈可是经历过的，完全不是小牛村幻境里那种小规模可以比拟的。想到这，叶慈只能寄希望于楚凡，他肯定有办法。想到这，叶慈挥了挥翅膀道：“小熊，你先出去一下吧，我有要事跟楚凡商量一下下。”叶雄闻言打了个突兀：“等等，这里不是我的宗主议事厅吗？凭什么让我下去？我堂堂一宗之主。”叶雄羞愤不已，但又害怕叶慈的唠叨，于是便恨恨地瞪了楚凡一眼。这才行李走了出去，叶雄一走，楚凡的压力顿时小了很多。被武王级高手全程使用威压的感觉，原来是这个样子的。叶慈的神魂从傀儡里飞出来，幻化成他原来的少女模样，立马就开始演起来了。哇，我的小熊熊好可怜的，他小时候就没了父母，年纪轻轻就要开始担起大任。小张山，你可怜可怜我家小熊好不好？帮帮他吧，帮帮天武宗吧。楚凡看着叶慈拙劣的演技，翻了个白眼，叹息一声道。哎，天武宗果然还是我在 carry。说吧，想让我怎么帮？楚凡叹息一声，终究还是抗下了这个年纪不该承担的担子。叶慈一看楚凡答应了，态度立马就180度大转变，也不哭了。嘿嘿嘿，你说的哦，不许反悔。楚凡翻了个白眼，可是老祖，你应该也清楚，我终究只是个五七六段的小菜鸡。先说好，让我去前线冲锋杀敌什么的就算了，还不如您老人家亲自去督战呢。叶慈狂笑道。哈哈哈，安了安了，有我在，不会让你干那些粗重活的，就包在我身上好了。说罢，他的神魂又重新钻进了傀儡里面，接着又把叶雄给喊了进来。叶雄脸色阴沉，或许是自己那高高在上的老祖，在楚凡面前反倒成了他的小弟，这件事情对叶雄的打击太大了，他一时还没能接受得来。叶慈拍了拍叶雄的肩膀道：“打起精神来，你可是一宗之主的说，既然你刚刚提到了妖兽森林那边已经有了计划。”那问题就只剩下宗门这里的护山大阵了，对吧？我瞧瞧。说着，叶慈露出智慧的眼神，用翅膀在他傀儡脚上的灵界里翻找着什么。嘿咻，找到了！叶慈翻出一本发黄的秘籍，上面还有厚厚的灰尘，一看就知道有些年头了。叶雄顿时皱眉道：“老祖，您这是？”叶慈却耸了耸肩道：“我也不知道，这是我师姐很久很久之前送我的，因为大家都看不懂，所以就一直搁置在我这，说不定能帮得上忙。”说罢。叶慈也不管叶雄愿不愿意，直接就把秘籍塞到了叶雄的手里。叶雄一脸狐疑，哈哈哈
，这是另一位太上长老遗传下来的，摸索着秘籍的封面，确认不是这个年代所有的纸质，而且封面上的文字歪歪扭扭的，就像是蚯蚓一般，晦涩难懂，完全看不出来这本秘籍到底是个什么东西。叶雄下意识的翻开秘籍，然而下一秒他就震惊的五官都扭曲了。轰！在翻开秘籍的一瞬间，浩瀚的灵力喷涌而出。叶雄作为一个武王境的强者，什么大场面没见过？唯独这次，他竟然被一本小书就震撼到了。他暗暗心惊，好精纯的灵力，从未见过这么精纯的灵力，连我都无法提纯到这个程度。翻阅着书籍里的内容，里面画有一些精细至极的图案。叶雄猜测，这些应该是阵法图，但奇怪的是，竟然还有一些妖兽的写生画在上面，只是里面的说明文字用的都是蚯蚓文，压根就看不明白。这下叶雄都不敢小觑这本秘籍了。几位武皇级开山老祖传承下来的秘籍，果然非同凡响。在打开的一瞬间，就已经感觉到不凡了。但这又有什么用？就连开山老祖他们那么大的智慧，都无法看破这本秘籍。即使秘籍里面的内容再怎么强大，交到自己手上也是无济于事啊。叶雄不解地问道：“敢问老祖，这本秘籍是在什么地方获得的？”叶慈歪着鸟脑袋想了一阵，或许是三百多年前的记忆，已经变成了碎片化，他还是没能想起来，于是摆了摆手道：“哎呀，这个不重要，我依稀记得。”好像是在一个什么遗迹里发现的。师姐当时还说，著作这本秘籍的家伙，应该是个五皇级以上强者。叶雄喃喃地重复了一遍：“五皇以上，别说是五皇以上了，光是五皇级就已经有够叶雄羡慕嫉妒恨的了。停留在五王瓶颈已经多年，但是受自身天赋所限，叶雄多年来始终都无法突破这层桎梏。咬咬牙，叶雄艰难地道出了自己的难处：“老祖，您拿出来的这本秘籍，确实是世间罕有的宝物。”但是晚辈着实看不懂啊，只可惜我连五皇都还没达到。叶慈邪魅一笑，朝着叶雄打了个眼色。叶雄看到他在疯狂暗示在场的另外一个人，楚凡，叶雄顿时抓狂了起来。什么？让我求他？不可能，绝对不可能！叶慈老祖，您千万别被这个狡猾的家伙蒙骗了眼睛，他就不是个好东啊！痛痛痛！叶雄还没发完飙，耳朵就被叶慈给揪了起来。堂堂天武宗宗主。就这么，在一个外人面前，被如此教训，简直奇耻大辱。但叶雄又无可奈何，谁叫叶慈的辈分比他爹还高好几倍呢？叶慈一边揪耳朵，一边教育道：“拜托，老娘是已经死了的人也。我现在之所以在这里，还不是为了帮你这个不争气的家伙擦屁股？小凡他怎么你了？你干嘛对他有这么大的偏见？”叶雄只得求饶道：“啊，对对对，老祖您说的都对，先松手，咱们好好谈，可以吗？”叶慈看在他的脸面上。只得放开了他，叶雄将满腔的恨意全部都嫁接到楚凡的身上，狠狠地瞪了楚凡一眼，接着才恭敬地转移叶慈的注意力道：“可是老祖，这上面的蚯蚓文好像是某种古文字，要不我把大长老叫过来？据说他比较擅长研究这方面的古文字。”叶慈七步打一处来，用翅膀揉着自己的太阳穴道：“啊，好家伙，不生气，不生气，他是我的后代的后代的后代的后代，他身上跟我流着的是同一种血脉。”啊。我说小熊熊，你的脑回路到底怎么长的呀？大长老，你是说吴庆言那个老不死的，他那个叫做研究吗？他那只是纯粹的收集古董癖罢了。现在站在你面前的小凡，我看他才是真正懂古文字的，而且他身上还有一个特大的优势。叶雄被叶慈教训的一愣一愣的，十什么优势？叶慈邪魅一笑，看向楚凡说道：“他还是一名很厉害的阵法大师。”叶雄立马震惊了，阵法大师能在叶慈老祖口中。获得阵法大师称号的人，整个天武宗都没有，一个也没有。上一任太上长老还在世的时候，即使是布置了天武宗护山大阵、试炼之地困兽大阵的太上长老，到了叶慈的口中，也只不过是那个死布阵的。即使是那么高强的阵法大师，都没能入得了叶慈老祖的法眼。但到了楚凡这里，怎么就变成了阵法大师了呢？叶雄想不明白。一个年纪轻轻的，看着老实，但却背地里有很多小动作的杂役弟子。凭什么能够获得老祖如此这般的厚爱？自己这个做宗主的，从小到大都没被他老人家这么夸奖过，一次也没有。叶雄突然有种想哭的感觉，于是只得将秘籍递还给了叶慈，不情不愿的说道：“那就让他看看吧。”叶慈撇了撇嘴，切，死要面子。小凡，小凡，他老人家称呼楚凡的时候，立马又换上了另一副嘴脸。小凡，你快看看嘛，这个应该能够帮得上忙的吧？对吧？对吧？楚凡翻了个白眼。偷偷瞄了一下叶雄，只见叶雄已经没脸看了，背着手转过身去，一脸忧愁的看着窗外的景色。楚凡暗道不妙，得罪谁不好，偏偏把宗主给得罪了。今后要怎么活啊？
，极不情愿地翻开秘籍。轰，跟刚刚叶雄的反应一样，楚凡打开的一瞬间，也同样被秘籍里的浩瀚灵力震撼到了。这气息，这手笔，果然并非凡物。楚凡也暗暗心惊。叶慈眨巴着傀儡的大眼睛，询问道：“怎么样？怎么样？小凡，你看得懂这些文字吗？我知道的，这些应该都是神武帝国时期的文字。我在你那后，我在你的地方看到过这样的文字，所以我猜。”你肯定精通神武帝国时期文字，对不对？叶慈说的胸有成竹，还一副智慧的模样。但楚凡叹息一声道：“不，老总您猜错了，这不是神武帝国时期的文字。”叶慈本来还摆着双翅叉腰的姿势，等着楚凡夸他冰雪聪明呢，却不成想等来的却是楚凡的打击。为什么啊？这难道不是神武时期文字吗？可是很像耶，连师姐他们都是这么说的。楚凡扶着额头，虽然但是，这确实是比神武时期更加古老的文字。叶慈，你看我说的没错吧？我一看就知道肯定是古文字，我也没说错啊。更古老的文字，那不就是古文了？我们两个真厉害，连这个都能猜出来，哈哈哈！看着叶慈狂笑的样子，楚凡真不想跟他玩，他怕别人会误以为自己也是个脑残。叶雄都看不下去了，指着楚凡喝道：“说了这么多，你自己不也没看懂吗？在这装神弄鬼，妖言惑众。老祖，您千万啊，痛痛痛！”叶雄话没说完。谁知叶慈竟然开始公然护短了，而且护的还是楚凡，而不是他叶雄这个号称是同一血脉的亲人。我到底还是不是您的后代了？叶雄心底发出灵魂敲问。当然，他不敢这么说出来。叶慈，小熊熊别插嘴，你行你上啊！叶雄顿时哑火了。楚凡只得解释道：“回禀老祖，虽然您可能已经想不起来这本秘籍的来历了，但我还是想提醒一下您和宗主，这本秘籍十分可怕，要是落在有能力识别这种文字的人手里。”将会是一个大杀器，所以还请两位要严加看管这本秘籍。叶慈还是头一次看到楚凡如此认真的表情，但他实在想不起来秘籍的来历。好吧，好吧，那就听你的。这本秘籍除了我们三个之外，我不会向任何人透露。所以这玩意到底是个什么东东？难道连小凡你也看不懂吗？叶慈也慌了。他虽然知道楚凡的后院里有很多神武文字的玩意，但如果这本秘籍是比神武帝国还要古老的文字，他就没信心了。叶雄看到楚凡吃瘪，一脸看好戏的模样。楚凡面色凝重，缓缓开口道：“倒也不是完全看不懂，这是在神武帝国一统天下之前，三大古文明之一的圣域文字。只是想要完全看懂的话，需要些时间。”楚凡这次留了个心眼，其实没说的是，神武文字是圣域文字的分支，而神武帝国的前身其实就是圣域，所以只要弄懂了神武文字的逻辑，就能逆推出来圣域文字。这么看来，叶慈和几位开山老祖的猜测。其实并不完全错，楚凡现在其实是已经没有阅读障碍的了，只是他不想在叶雄面前再展现出过多的才华了，否则按照叶雄那句脾气，只会徒增他对自己的讨厌，而且对一名普通的杂役弟子而言，会的东西过多，越是容易引起祸端，楚凡才会故意把翻译的时间抛出来，显得自己不那么的耀眼。果然，看到叶慈点头的样子，就知道他已经认定了这本秘籍需要时间来破译，但光是这样。恐怕还不能完全忽悠在座的两位大佬。于是楚凡只得接着说道：“至于这本秘籍的实际内容，是记载着如何从零开始布置一个叫做四圣千杀大阵的阵法。四圣千杀大阵，听到这个名字，叶慈瞬间震惊了，就连叶雄都不禁瞪大了眼睛，竟然这要巧！天武宗正好急着修补护山大阵呢，结果老祖手上就刚好有一本尘封千年的古老阵法，而且一听这名字，就知道阵法的威力到底有多厉害了。”叶慈兴奋地问道：“好拉风的阵法名字，小凡，你就告诉我吧，这阵法它厉不厉害？”楚凡点了点头，但又摇了摇头。这谜语一般的形容，让叶慈和叶雄看不懂。楚凡面色凝重地解释道：“这个阵法的威力，确实非同小可。这一点，从它散发出来的危险气息，就已经可以侧面印证了。只是，它可以轻易地控制四大圣兽的兽魂，将闯入阵法之中的敌人绞杀，甚至连……”说到这，楚凡不禁停了下来。叶慈急了，哎呀，小凡，你别说话说一半啊，你这是要急死我呀！甚至连什么，你快说啊！楚凡抬头无奈的看了叶雄一眼，甚至连叶宗主这种级别的武王强者，也可以轻松消灭。一听到楚凡的话，叶雄稍微一愣，旋即立刻反应过来，他拍案而起道：“什么，小子，你知不知道自己在胡说什么？连本宗主闯阵都会被轻易消灭，你少在这里吹牛了。”然而。叶慈却露出了沉思的神情。不，小凡说的是对的。当年咱们几个开山老祖里面
，确实是这么判定这本秘籍的等级的。小凡，我只想知道，要是咱们天武宗布置了这个大阵的话，就能代替原来的护山大阵，守护整个天武宗了，是吗？楚凡摇了摇头，不，不只是天武宗，这个阵法的守护范围，有两个天武宗的占地面积这么大，也就是说，将试炼之地也涵盖在内了。原本听到楚凡说不，叶慈失落了一下下，但听到后面楚凡所说的，叶慈瞬间就像是打了鸡血一般，开心的跳了起来。我就说嘛，哈哈哈，小熊熊，有了这个大阵，你以后就不用担心受潮的事情了，连武王级都能轻易击杀的大阵，如此可怕的威力，别说是受潮了，就算是兽皇来了，也得横着出去，简直比天武宗原来的护山大阵好上几倍了，好吗？这下叶雄的脸色都缓和了一些，但是他依旧在腹诽。什么就不用担心了，这小子能不能布置出来还不好说呢。果然像是心有灵犀一般，楚凡打击叶慈道：“先别高兴的这么早，我刚刚也说了，这个四圣千杀大阵能够轻易控制四大圣兽御敌，但想要布置好这个大阵，也不是简单的事情。”叶雄这个当事人还没回话，叶慈就拍着胸口打包票道：“那是肯定的啦，越是威力巨大的阵法，需要的代价就越大。他本身就是试炼之地大阵的受害者，为了布置那个大阵。”他甚至牺牲了肉身，只能以神魂的状态世世代代的守护着试炼之地。如果不是楚凡的出现，估计他今天依旧被困在试炼之地里，哪都去不了。叶慈接着说道：“放心吧，小凡，你就直说好了。布置这个大阵需要什么东西？”楚凡皱眉想了一阵，随后竖起两根手指：“时间和材料。”叶慈，材料方面没问题，天武宗百宝阁里有的是。具体需要些什么，你自己去取就好了。说到百宝阁。那可是天武宗的机要重地，严密程度比那藏经阁更加森严。而且天武宗已经很久没有奖励过弟子进去取宝了。叶雄立刻表现出了为难的表情。奥祖，叶慈横了他一眼，怎么？小熊熊，你有意见？那要不你来布置？叶雄老脸一红，什么让他来布置？他根本连看都看不懂那本东西。而且天武宗护山大阵逐渐示威，这是最紧急的事情。于是叶雄只得勉为其难的说道：“那好吧。”但进去需要在我本人的亲自监督之下。说吧，到底需要什么材料？楚凡直言道：“其他常见的材料，估计百宝阁里也有，但真正需要的主体部分量比较大。我需要三千枚三阶妖兽的内丹。”叶雄闻言，一口老血差点没有喷出来。三千枚三阶妖兽的内丹，你没开玩笑吧？众所周知，越是高阶的妖兽，就越是罕见，特别是三阶这个等级，大多都是一个妖兽族群里冒出来的兽王进阶而成的。楚凡张口就要三千枚。简直想要了天武宗老本，叶慈瞪了叶雄一眼，又替叶雄答应了下来。没问题，区区三千枚三阶内丹而已，我天武宗还不至于拿不出手。其实叶慈说的也没错，虽然代价有点高，但勒紧一下裤腰带，还是能拿出来的。而且如此强力的大阵，只要能够落实布置下来，能够守护的不仅是宗门，还有宗门里的无数弟子性命和天武宗的世世代代。三千枚三阶内丹，绝对物超所值。叶慈接着问道。内丹就交给小熊熊来办。那么布置好这个四圣千杀大阵需要多长时间呢？嗯，叶慈歪着脑袋回想到，想当年那个死布阵的布置试炼之地里的大阵，好像花了三年才布置完成来着。照这么算的话，这个四圣千杀大阵比那个更厉害，不得花上七八年才能完成了。叶雄听到叶慈的保守估计，悄悄的叹息一声。果然，威力越大的阵法，需要的时间越长。七八年，按照现在的情况来算的话，估计等不了大阵布置完成。兽潮就会攻击过来了，毕竟如今妖兽森林里的繁衍速度着实过于离谱。但是没有办法，天武宗护山大阵的突然失效，这是谁都预想不到的。实在不行的话，那就让楚凡这小子把秘籍里的东西都翻译成天门文字，然后再另外雇佣一些可靠的阵法大师来布阵，希望能稍微缩短一下进程，否则很有可能赶不上。然而，就在叶雄在心里打着算盘的时候，楚凡却摇了摇头，竖起手指道：“一个月。”叶慈还在琢磨着该怎么在这七八年间帮上忙，却不成想，楚凡道出了一个他根本没想到过的时间。噗！叶慈这下真的喷出一口老茶。你说什么？在那一瞬间，他老人家的神魂甚至都被震惊的脱离了傀儡。一个月，小凡，你不是开玩笑的吧？当年那个死布阵的也评估过这本秘籍上的阵法，说就算让他看懂里面的文字，知道布阵的方法，但如此精密的阵法，他也需要五六年才能完成。你只要一个月。楚凡心里暗叹一声，这已经是他保守估计出来的工期了。要不是他实在不想跟宗主过多接触，而他又不想暴露自己的阵法技能点到底有多高，他真想把布置所需的真实时间说出来。然而，仅仅需要一个月就能布置完成，如此天才的天赋
，依旧把姓叶的两人震惊的无以复加。叶慈都高兴的合不拢嘴了。那行，那么这事就这么说定了。但这一次，却是楚凡提出了异议。弟子还有一个要求。叶雄听到楚凡还想狮子大开口，顿时气得脸都绿了。放肆！现在这个法八字都还没一撇，你就想要讨进各种好处？先不说阵法是否为真，就说你能不能在一个月之内布置完成，都还是两说。如果还想从我这里讨要什么好处的话，面谈。这一次，叶雄的态度异常强硬。毕竟刚刚楚凡提出来的三千枚妖兽内丹，虽说问题不大，但对于如今困境重重的天武宗来说，已经有些捉襟见肘了。自然不会同意楚凡还想讨要好处的要求了。楚凡见叶雄都这么说了，于是便耸了耸肩道：“行吧，既然宗主不答应，那我就放弃布置这个阵法喽。”叶慈老祖、叶宗主，你们另请高明吧。一看两人谈崩了，叶慈顿时就急眼了。别呀、啊、别呀、啊，小凡你别冲动，咱们有话好好说。除了你，整个天武宗谁还能布置如此强大的阵法？别说是天武宗了，就是放眼如今的天盟，估计也找不出几个人能够有资格布置四圣千杀大阵的。但叶雄可不这么想，既然是要付出代价，那为什么不能去外面雇佣更强的阵法大师来布置呢？于是叶雄顺水推舟道：“好啊，既然你楚凡不想为宗门出力了，那我就用不着对你这么客气了。我就不信了，凭我天武宗的威望。”还找不出第二个人来布置这个阵法了。叶慈眼看着双方都充满了火药味，连忙瞪了叶雄一眼，传音道：“叶雄，别胡闹！论起成就来，你像楚凡这么大的时候在干什么呢？当年要不是我传你的功法，你依旧是个只会偷窥女生的渣渣。”叶雄被叶慈这么一对，顿时哑口无言。确实如叶慈所说的那样，如果不是叶慈的提点，他叶雄估计这辈子都碌碌无为，因此他才会这儿听叶慈的话。而且叶慈都已经开始直呼他的全名了，显然是已经认真了。叶雄连忙低下头，恭恭敬敬地回应道：“是老祖，一切都听从你的安排。”叶慈叹息一声：“你冷静一点，小凡他并没有什么恶意，他也不是贪得无厌之人。这个四圣千杀大阵，既然需要动用三千枚内丹才能布置完成，那就说明此阵法的威力非同小可，对我们天武宗非常重要。你格局要打开啊！为了宗门。”叶雄听到他的传音。顿时冷静了下来，然而叶慈接下来所说的话，就让叶雄脸面无存了。还有，从今天开始，你不能再像刚刚那样对待楚凡，要像对我一样对他，因为他是我的师傅。师傅，叶雄就像是被雷劈了一般，当场石化。什么跟什么？这平平无奇的小子，凭什么能当上叶慈老祖的师傅？在叶雄的记忆里，叶慈老祖总是那么的全知全能，就像是自己的老师一样。可如今。得知自己门下的一个毫不起眼的小弟子，竟然成为了自己老师的老师，叶雄表示不能接受，于是他就自闭了。叶慈不管他如何自闭，转头去问楚凡了，说吧，小凡，你还有什么要求？我现在可以代替小熊熊答应你了。楚凡点了点头，我想让叶慈老祖您陪我进百宝阁，不想让宗主陪我进去，我怕他会打我。好直白。叶慈眉头抽搐，没想到竟然是这么简单的条件。反正他跟叶雄都是天武宗的最高负责人，谁进不是进。而且在叶慈看来，就算是让楚凡自己一个人进去，他也不能把百宝阁里面的宝物都清空了。于是几乎没有犹豫，叶慈拍着胸口答道：“原来是这个事情呀、啊，没问题，我答应你了。”于是乎，两人之间的交易就这么达成了。叶慈从叶雄手里拿到了宗主令之后，就屁颠屁颠的拉着楚凡前往百宝阁。楚凡心里美滋滋的，没想到自己这么短的时间内，竟然能够成功通关天武宗的两大纪要重地，而且还没修炼过。事实证明。努力修炼什么的，根本就没用。躺平才是王道。看着路过的弟子们，均都行色匆匆的，大概都是急着赶回去修炼的吧。哎，偏偏自己就不用修炼，还能进去宗门的禁地取宝，还有什么比这更快活的吗？而且没了叶雄的监视，楚凡轻松多了。百宝阁守门的执事唐师兄看到宗主令的时候，都惊呆了，立马禀报当值的长老。长老出来鉴别了一下，确认宗主令是真货。宗主令一出，如宗主大人亲临。于是就立刻放行了，大步走进这个经常跳出选项的禁地。楚凡立马就感受到了一股历史的厚重味道，这里跟藏经阁一样，也是许久才会派杂役弟子进来做一做清洁。除此之外，除非在宗门里表现的异常突出，得到宗主大人亲自的嘉奖，否则就算是长老院的长老，也不能随意进出这个地方。走进大厅之后，楚凡抬脚进去，感觉身体穿过了一层很厉害的禁制，这层禁制如同透明一般，碰不到也摸不着。如果不是楚凡精神力强大，察觉到了穿过去那一瞬间的灵力波动，估计其他人根本不会发现。楚凡猜测，这道禁制就是用来防止里面宝物被盗的。人能进，但只要带着宝物
，就绝对无法通过这层禁制。询问了一下叶慈，果然得到了叶慈的确认。叶慈还非常惊讶：“你怎么知道这里有禁制的？难道你以前进来过？”楚凡打了个哈哈：“我猜的，这么大的百宝阁，总不能只有外面那些长老也师兄守卫吧？”没想到瞎蒙就蒙对了，呵呵。对于叶慈，他还不想过于表现出自己的精神力出来，不是不信任他，只是这是知道的人，越少越好。放眼整个大厅。一排排的全都是古色古香的置物架，琳琅满目的宝物，摆满了所有的置物架，一股股庞大的灵力扑面而来，都是那些强大的宝物所散发出来的。楚凡心里暗暗称奇，果然不愧是宗门的百宝阁，这里面好东西不少啊！就在楚凡面前的货架上，已经看到了好几道散发出黑荆棘气息的宝物，有兵器、防具，还有一些看起来作用不明的宝物。楚凡感觉简直陷入了天堂一般，自己打造的那些宝物，要么是自己通过残卷图纸逆推出来的。要么就是自己花费真金白银买回来的现成图纸制作出来的，虽然自产自足，他也能利用自己的锻造技能将宝物打造至完美状态，但是从根本上来讲，他能够打造的宝物图纸储备实在是太少了。就比如能够代替灵力画意，使人能够飞行的飞天靴，就是非常实用的宝物之一。但楚凡也只是听闻过这个东西的存在，并不知道具体的打造方法。几年打造下来，他也已经摸清了锻造技能的具体用法。虽然加点贼拉高，手艺也贼拉好。但就是不能凭空打造出来自己想象中的东西，比如钢铁侠的盔甲，楚凡就曾经这么想过。在这个世界，到处都充满着灵力法宝，动力源有了，灵力、材质也有了，轻量化的盔甲材质，但就是不能造出来，因为缺少了图纸。没错，图纸才是锻造技能的核心。只要能够画出图纸，他甚至能够造出核弹来。而此时，百宝阁里面的宝物，对他而言都是满屏幕肥美的羔羊啊！拿上几件看上的。回去拆解一番，以楚凡的画技，肯定能够自己画出图纸来，然后就可以实现量产了。但这个方法显然不可行，因为叶慈其实本质是跟叶雄同一类人，都是为了天武宗好。所以在来之前，叶慈已经偷偷的答应了楚凡，除了挑选布置阵法所需的材料之外，楚凡还可以在这里挑选一件心仪的宝贝带出去。这已经算是叶慈先斩后奏的了，毕竟现在的宗主是叶雄，而不是他老人家。于是乎。楚凡一边照着阵法秘籍上提到的材料来找，一边默默地物色着自己心仪的宝贝。至于面前这一片存放兵器防具的货架，则自动被楚凡无视掉了。一来，他已经精通各种兵器防具的打造，像这些量产货，没什么特点的话，还真入不了楚凡的法眼；二来，他一直想要寻找一口好的鼎炉，如今炼制三阶丹药已经是他的上限了。毕竟他用着的那口鼎炉，上限就是三阶。随着小弟们的修为越来越高，低阶丹药迟早满足不了他们了。尤其是远在地盟那边的魔教，那边的人修炼速度都极为强悍，说不定下一次远程视频会面的时候，慕容静跟他的小弟已经全都突破到大武士境了。养小弟难呀，叹息一声，楚凡继续寻找着鼎炉，但已经看遍了好几个货架，始终都没能看到鼎炉。楚凡询问了一下叶慈，老祖，咱们百宝阁这里有没有专门存放大件宝物的地方？就比如像鼎炉那么大的家伙，是不是放在别的什么地方？叶慈摇了摇头道，没有这样的分区也。你想要一口鼎炉是吗？我不也已经三百多年没来过这里了吗？估计宝物都换了好几批了吧。不过说起来也真是的，咱们天武宗什么时候变得这么落魄了？我记得以前百宝阁里存放了好多法宝来着，现在怎么好像一件法宝都没有，全都是些不入流的宝物？叶慈的吐槽不无道理。三百多年，不管是什么样的遗产，都已经霍霍了好几遍了，哪还有什么法宝？最关键的是，天盟这边已经失传了法宝的制作方法。要是现在冒出一个能够造出法宝的锻造师，估计立马会被四面八方赶来的人潮给淹没了。楚凡也跟着叹息一声，这里的货架摆放十分整齐，放眼过去，根本就没有炼丹炉这么大的物事。如果有，估计也早就分发给哪个优秀弟子了吧？看来只能再通过别的什么途径来获取一口好的炼丹炉了。这么想着，楚凡只能放弃了炼丹炉的想法，继续照单抓药。唯一的好消息是，阵法秘籍上标注的布阵材料，并不怎么稀缺，都是些常见的材料罢了，只是价值都是偏贵的。楚凡凭借着超高的阵法加点，从材料单就可以判断出来，哪些材料是对这个阵法是更好的，哪些又是不可替代的。在材料的筛选过程中，楚凡已经节省了许多不必要的试验时间。叶慈倒是心大，一点想要记录的心都没有，完全自顾自的在东看看西看看。要是这里有扇窗，估计他老人家会立马飞出去透气。要是换了叶雄在，他肯定会默默记下楚凡都拿了什么材料。这也是楚凡提出不让叶雄来监视的原因。压力山大的话。连思考都有压力。然而，就在他清点着材料单上的东西时，视线角落里一个不起眼的物事
，引起了他的注意力。那是一口只有足球那么大的小型鼎炉，黑漆漆的，上面布满了灰尘。根据楚凡对这个世界的了解，这个体积的小鼎炉应该是香炉的一种，就是被一些风雅人士用来烧檀香之类的家伙。但是其身上散发出来的气息可不一般，因为它散发出来的并非灵力，而是一丝丝若有若无的精神力。这在到处都充满灵力的大厅里显得异常的突兀。而且正因为若有若无的精神力，让其更难被发现。他就这么静静地摆放在墙上的一个方形孔洞里，跟墙上其他插着火把油灯的照明用具一样的不起眼。楚凡就像是被摄了魂一般，双脚控制不住地往小顶炉的方向走过去。叶慈看到楚凡像是被什么东西给吸引了，连忙飞过来说道：“小凡，小凡，你在看什么？”楚凡没有回答，而是皱起眉头，紧紧地注视着这口小顶炉。他是那么的特立独行。叶慈顺着他的视线看过去，哦。原来你在看这个啊，楚凡，老祖您知道这个东西，它到底是什么？叶慈一脸懵逼，它不就是个香炉吗？是哪个开山老祖捡回来的？我忘了，但我师姐就挺喜欢这个香炉的。当时创建这个百宝阁的时候，师姐嫌这里的金属气味太重了，所以就拿了这个香炉过来消消味儿了。怎么？你别告诉我，你看上了这个香炉？楚凡耸了耸肩道：“有什么问题吗？”这个香炉，叶慈一脸纠结。我的老天，这里那么多宝贝，你都看不上？却偏偏看上了这个只是用来点香的香炉，你是老天派来的豆兵吗？楚凡一把将香炉拿在手上，掂量了一下，发现还挺重的。然而，当他看到香炉底部的时候，立马就瞳孔巨震了起来。那里赫然雕刻着三个蚯蚓文字，看到这三个字，楚凡立马做出了决定：老祖，我不选了，就要这个吧。叶慈扶着额头，一脸烂泥扶不上墙的感觉。哎，可他甚至连个青铜级宝物都算不上啊！你确定要拿这个香炉？当做布置大阵的奖励吗？楚凡点了点头，我确定。叶慈不知道他为什么如此坚决，在他看来，楚凡甚至有点死脑筋。但是既然楚凡已经决定了，叶慈只能无奈的摆了摆手道：“拿去吧，拿去吧。”楚凡心里在偷笑。叶慈和那些开山老祖这次真的是走眼了，这个可不是什么香炉，而是彻彻底底的法宝，而他们居然拿来点香，着实是暴殄天物。愉快的将宝贝收进灵界里。楚凡接着就埋头继续清点布置大阵所需的材料，很快他就清点完毕了。材料还有些欠缺，不过价值都不是太高的那种，到时候跟三千枚妖兽内丹一起补完就行了。楚凡把清单和材料一并交给了叶慈，刚刚从这里收集到的材料，他是一点都没动，全都交给了叶慈。于是接下来一人一鸟就分头行动了。叶慈负责把材料和清单交给叶雄，把欠缺的材料补上，百宝阁选出来的材料也一并交给叶雄亲自保管。楚凡则是回到了他的老巢。不久之后，宗主府邸，砰！岂有此理！我叶雄从没试过当着一个外姓弟子的面这么丢脸。叶雄自闭的目送楚凡和叶慈去了百宝阁之后，立马就开始大发雷霆。毕竟被叶慈当着小朋友的面劈头盖脸的骂，谁都会恼羞成怒的。而就在刚刚，叶慈再次飞了回来，说是在他老人家的亲自监督之下，楚凡已经从百宝阁里挑选了一件宝物作为奖励，还交给叶雄一张清单。和一枚灵剑，叶慈告诉他，清单上还欠缺的材料，楚凡已经贴心的用红字标注了出来，包括之前答应的三千枚妖兽内丹在内。叶雄还需要拿着清单去把材料补齐。然而，当叶雄发现清单上的字迹有些眼熟的时候，叶雄立马取出一本崭新的功法书。这本功法书原本是封存在藏经阁里面的，等级不高，只有白银级的功法，但这个字迹就很关键了，因为之前叶雄跟大长老都认为，修改藏经阁书籍的人。很有可能就是号称百年难得一遇的第一天才黎志全。于是，当时叶雄就从藏经阁里取出来几本功法书，想要通过笔记的对比，来找出天纵之才到底是谁。但现在，这位叶慈老祖口中的天纵之才已经证实了是楚凡。大批量修改功法书的那位真正的天才，却成为了传说，无头凶案了属于是。眼下，楚凡亲手说些的这份材料清单，笔记怎么看怎么像，拿出来一对比，果然还真是他。怎么又是那个混蛋？台下大长老吴庆年瑟瑟发抖。宗主，谁是混蛋？他已经很久没看到叶雄这么生气了。刚刚听叶雄骂了那个叫做楚凡的弟子两个多小时，听得大长老耳朵都起茧了。叶雄手里拿着两份东西，脸上既高兴的来，又有点意难平的感觉。原来修改藏经阁功法书的人，也是楚凡那个混蛋。大长老一听，顿时震惊的无以复加。果然不愧是老祖看上的天才弟子，拥有如此天赋。天纵之才，实至名归啊！宗主，可喜可贺。然而，叶雄却眉头紧锁道：“可喜个头！”但是这逻辑不对啊！嘶
，假如一个人对功法书的理解已经到了那种能够精编修改功法书的程度，那他自己为什么不修炼其中一本？藏经阁里可是有那几本大宝贝存在的啊！叶雄握紧了拳头，在他看来，楚凡的每一个举动都非常的不合常理。也正因为叶雄的谨小慎微的性格，才会觉得楚凡老有些什么见不得人的阴谋。毕竟藏经阁事件已经过去这么久了，但是修改书籍的作者本人，直到今天依旧只有五七六段。要知道。藏经阁里的功法书，可是有许多逆天功法存在的。有些即使你不想修炼，但只要看过那些秘籍，丹田就会自动按照秘籍上面的路线来运转，立马吸收四周的灵气，增进修为。可惜的是，不久前差一点就能逼问出楚凡的秘密出来了，就是半路杀出个叶慈老祖来，坏了叶雄的好事。这让叶雄抓心挠肺的，很是不爽。大长老揉了揉耳朵，抱拳劝道：“请宗主息怒，属下有一事不明，为何宗主如此厌恶那位张山？”也就是楚凡，被大长老这么一问，叶雄先是一愣，旋即义愤填膺的说道：“大长老，难道你不觉得那个楚凡有古怪的吗？先是藏拙，又是看了咱们藏经阁的功法书，却又不修炼，还有单挑小牛村幻境里的兽潮，你瞧瞧这些都是人干的事吗？好吧，我就是看他不顺眼。”大长老叹息一声，还请宗主大人沉住气。对于咱们天武宗来说，不管是天纵之才，还是即将布置完成的四圣千杀大阵，都是一等一的好事。咱们应该高兴才对啊！叶雄老脸一红，但还是不愿意承认楚凡的优秀。哼，什么天纵之才，歪门邪道才是。未经许可，擅自修改藏经阁功法书，有了上好的功法书还不修炼，这跟咸鱼有什么区别？这不符合我被天武宗弟子的精神。大长老一脸黑线。说到底，叶雄他老人家还是看楚凡不顺眼罢了，甚至还有点妒忌。